আপুর ভাসুরের ঘরে বউ সেজে বসে আছি গরমে আমার অবস্থা নাজেহাল একটু আগে আপুর শাশুড়ি অর্থাৎ আমার শাশুড়ি আম্ম আমার হাতে একটা কমলা দিয়ে গেছে তাই একটা একটা করে খাচ্ছি আর ঘটে যাওয়া ঘটনা স্মরণ করছি আপুর সাথে বাবা মা আমাকেও বিয়ে দিয়ে দিবে তা কখনো ভাবিনি আজ আমার পপির মেয়ে যাবেন যারা আপুর বিয়ে ছিল এক সপ্তাহ আগেই আপুর বিয়ে খাওয়ার জন্য দাঁত মেজে বসেছিলাম কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হচ্ছে আজকে যে আমারও বিয়ে হয়ে যাবে তা আমার ধারণার বাইরে ইস তিন ঘন্টা আগেও আমি সিঙ্গেল ছিলাম আর এখন মিঙ্গেল নো ওয়ে আমি সইতে পারছি না তাও আবার আপুর ভাসুর হরে বাবা লোকটা তো অনেক রাগি কারো সাথে তেমন কথা বলে না মুহূর্তে দরজার বাইরে চেঁচামেচির আওয়াজ কর্ণপাত হতেই আমার আকাশ কুসুম চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল দরজার বাইরে সমুদ্রকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে তার কাজিনরা তাদের দাবি টাকা না দিলে তারা সমুদ্রকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না ভাইয়া টাকা দাও না দিলে আমরা তোমাকে সমুদ্রের কাজে নীতির কথাগুলো শেষ হওয়ার আগে সমুদ্র কর্কশ কলায় বলে উঠল স্টপ ইডিয়টস কিছু বলছি না বলে তোরা মাথায় উঠে পড়েছিস আমার ঘরে ঢোকার জন্য আমাকে তোদের টাকা দিতে হবে হাও ফানি এক সেকেন্ডের মধ্যে এখান থেকে চলে যা নয়তো সমুদ্রে তাতে দাঁত চাপা ধমক শুনে সবার মন খারাপ হয়ে গেল সমুদ্রে রাগ সম্পর্কে সবার ধারণা আছে তাই সবাই তাড়াতাড়ি করে চলে গেল বাইরের আওয়াজ কর্ণপাত হতেই আমার গাছ শিউরে উঠল সংকীর্ণ মনে বিছানা চাদর কামছে ধরে কুকরে রইলাম আল্লাহ কি কণ্ঠ লোকটার ভেবেই কাঁপতে শুরু করলাম এলোমেলো শাড়ি ঠিক করে পরিপাটি হয়ে বসলাম আমি মেহের এবার ক্লাস এইটে পড়ি বয়স ছুঁই ছুঁই ষোলো এত অল্প বয়সে আমাকে যে বিয়ে নামক মায়া জালে বন্দি হতে হবে তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল তাও আবার বড় বোন জারা আপুর স্বামীর বড় ভাইকে সে কি করে তা আমার কাছে অজানা শুনেছিলাম লোকটা জেজুর চেয়ে দুই বছরের বড় তার মানে আজ থেকে জারা আপু আমার ছোট যা আমি আপুর চেয়ে সম্পর্কে বড় এখন থেকে আপুর সাথে আমাকে এক বাড়িতে থাকতে হবে জারা আপু এবার অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী দেখতে মা সারনা অনেক সুন্দর আপুর সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে সময় অসময়ের ঘুম সকাল বিকেল দুপুর সন্ধ্যায় দেখা যায় আপু ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে আর বাদ বাকি সময়টুকু সে বইয়ের পাতায় ডুবে থাকে আপু একজন বই প্রেমী আমার কাছে মনে হয় আপু বইকে যতটা ভালোবাসে ঠিক ততটা আমার জিজুকে বাঁচতে পারবে কিনা সন্দেহ আপু অনেক নরম ভদ্র মেয়ে কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে খুব সহজেই রেগে আগুন হয়ে যায় আমার আজ কবি চিন্তার মাঝে উনি ভিতরে ঢুকে পড়লেন সাথে সাথে আমি চোখ খিচে বন্ধ করে ফেললাম রুমে প্রবেশ করতেই সমুদ্রের চোখ পড়লো বিছানায় গুটিয়ে বসে থাকা মেহেদের উপর সে আশেপাশে এক পলক পর্যবেক্ষণ করে বিছানার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই সে যেন অবাকের সপ্তম আকাশে পৌঁছে গেল অবশেষে তাকে কিনা একটা বাচ্চা মেখে বিয়ে করতে হলো ভেবেই রাগে সমুদ্রে শরীর গরম হয়ে উঠেছে মাথা একটা কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে এত পড়ালেখা করে তার কপালে বাচ্চা জুটল সে নিজের চুলগুলো টেনে নিজেকে শান্ত রাখতে মরিয়া হয়ে উঠল পরিশেষে ব্যর্থ হয়ে কর্কশ কলায় বলল এই বুঝকে মেয়ে কোন ক্লাসে পড়ো এত ভয়ঙ্কর ঠান্ডা কর্ণপাত হতেই আমার হৃদয় স্পন্দন দ্রুত গতিতে চলতে আরম্ভ করল শত চেষ্টা করেও মুখ দিয়ে কোনো প্রকার শব্দ বের করতে পারলাম না অন্যদিকে ঘড়ি কাঠা এগারোটা ছুঁই ছুঁই যার স্বামী ইয়াদের এখনো ঘরে আসার নাম গন্ধ নেই তারপরও যারা নিশ্চিন্তে বইয়ের পাতায় মুখ ডুবিয়ে রেখেছে কিন্তু তার নেত্রপলক ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছে অবশেষে ঘুমের কাছে ব্যর্থ হতে হলো যারাকে ঘুম পাকলে লাইট অফ করে চশমা না করে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল বর্তমানে ইয়াদের ঘরের সামনে সব কাজিনরা হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে তাদের দাবি টাকা না দিলে ইয়াদকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না ইয়াদ মাথা ঠান্ডা রেখে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে কাজিন দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল সবাই এবার এখান থেকে যা ইয়াদের কথা মতো সবাই খুশি মনে চলে গেছে এরপর সে আসতে করে ভেতরে ঢুকে পড়ল 
দরজা চাপানোর জন্য পা দিয়ে ধাক্কা দিতে এই মৃদু ক্রিয়া হয়ে দরজা বন্ধ হয়ে গেল সারা ঘর জুড়ে অন্ধকার দেখে সে থমকে গেল কয়েক সেকেন্ড পরে ব্যালকনি থেকে নির্গত আলো পুরো ঘর জুড়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল হালকা আলোতে এই ঘরে অবস্থিত সব কিছু ইয়াতে চোখে দেখা দিল যারাকে বিছানার উপর এলোমেলো হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে তার মুখ থেকে বিরক্তি চর শব্দটা বের হয়ে এলো বেশি কিছু না ভেবেই সে সোফায় বসে পড়ল কয়েক সেকেন্ড নেত্রপলক বন্ধ রাখল কিছুক্ষণ পর চোখ করে যারা থেকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল পরপর দুটো নিঃশ্বাস ত্যাগ করে এগিয়ে এলো বিছানা থেকে কিছুটা মুহূর্ত যারা থেকে পলকহীন দৃষ্টি রেখে তাকিয়ে রইল যারা চোখে অবস্থানরত চশমাটা খুলে টেবিলের উপর রেখে দিল ব্যথিত নিঃশ্বাস ফেলে সোফায় গিয়ে চুপটি করে শুয়ে পড়ল সে নেত্রপলক বন্ধ করে আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে বলে উঠল এর শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে মিসেস ইয়াদ প্রায় মিনিট পাঁচেক মেহের নিরবতা সমুদ্র মানতে পারল না দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল আমি কি কিছু জিজ্ঞেস করেছি স্টুপেট তার ধমক শুনে আমি চিটটে উঠলাম আর নিশ্চুপ থাকা আমার দ্বারা হয়ে উঠল না কাপা কাপা গলায় বললাম ক্লাস নাইনে উঠ মেরে কথা শুনে সমুদ্র অস্ফুট স্বরে বলল বলেই উনি ব্যালকনিতে চলে গেলেন আর আমি চোখে থেকে চশমাটা খুলে পাশে রেখে দিলাম শরীরে অসম্ভব কাপুনি নিয়ে গুটিয়ে শুয়ে পড়লাম যে রাগে লোক রে বাবা যদি আমাকে ঘর থেকে বের করে দেয় না এই শীতের রাতে আমাকে বের করে দিলে আমি শেষ তাই চোখ বন্ধ করে ঘুমাতে চেষ্টা করতে লাগলাম শীতের রাত কুয়াশার চাদরে ঠেকে আছে সারা শহর ব্যালকনিতে লোহার গ্রিল ভিজে রয়েছে শিশিরের পানিতে চারপাশে কুকুরে করুণ ডাক আর মৃদু শব্দে খ্যাকসেলে সমস্যুরে হুক্কা হুয়া চিৎকার নীরব রাতে বাতাসে সৃষ্টি করে চলেছে আদিম মাদকতা লেপ্তসুকে মুড়ি দিয়ে গভীর ঘুমে আসছেন প্রতিটি মানুষ শুধু ঘুম নেই সমুদ্রের চোখে তার খুব মনে পড়ছে তার মায়ের কথা তার মা আজকে পুচকি মেয়ে মেহেরকে দেখে রেসপন্স করছে কথা বলার চেষ্টা করছে তাই তো মায়ের পছন্দের দিকটা বিবেচনা করে আজ তাকে মেহেরকে বিয়ে করতে হয়েছে কিন্তু সে কেন মানতে পারছে না মেহেরকে তার প্রেস্টিজে বিচ্ছে এই পুচকি মেয়ে তার বউ ভাবতে ভাবতে সে সারা রাত নির্ঘুমে পার করে দেওয়ার ব্রত নিয়েছে হয়তো আর চেষ্টা করলেও তার চোখে ঘুমে ছিটে ফোটা দেখা যাবে কি না সন্দেহ জানা ভেদ করে ইয়াদের উপর সূর্যের মিষ্টি আলো এসে উপচে পড়তেই সাথে সাথে ইয়াদে আরামের ঘুম হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ড আশেপাশে পর্যবেক্ষণ করে গম্ভীর মুখ নিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো সে জারার দিকে এক পলক তাকিয়ে ওয়াশরুমের দিকে রওনা হলো কিন্তু হঠাৎ তার পায়ের সাথে জারা ট্রলির সংঘর্ষ হলো ব্যথায় চাপা আর্তনা হাতে বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে এর আগে তার মুখ কুচকে এলো ট্রলির উপর দিয়ে ধাক্কা দিয়ে রাগ কন্ট্রোল করতে চেষ্টা করলো মুহূর্তে তার খেয়াল হলো ব্যাগের চেন খোলা সে বেশি কিছু না ভেবে ব্যাগটা খুললো সাথে সাথে সে যেন আবাকে শেষের সীমান্তে চলে গেল হালকা শব্দ পেয়ে যারা ঘুম ভেঙে গেল উঠে বসে সে ইয়াদের হা হওয়া মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ইয়াদের অবাক হওয়া ডাগো টাগোর চোখের দিকে তাকাতেই বিব্রত হয়ে উঠল লজ্জায় যারার গাল দুটো টমেটো রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো যারা ঘুম মুখা রক্তিম লালাভ মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে ইয়াদের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো বিরক্তি ঠোর্যুকুল চ উচ্চারত করতে গিয়ে থেমে গেল তৎক্ষণাৎ ইয়াদের পকেটে থাকা মোবাইলটার মৃদু আমাঝে বেজে উঠল রাগ মিশ্রিত পরাপর দুটো নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সে উঠে দাঁড়ালো সূর্যকুল জিহোপা দ্বারা ভেজি নিয়ে কপালে দু আঙ্গুল রেখে কর্কশ কলায় বলল বলি এক সেকেন্ডে ও ব্যয় করে না ইয়াদ সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তার এখন বিরক্তির সাথে চরম ভাবে রাগ লাগছে তাই শব্দ করে দরজা চাপিয়ে চলে যায় যারা রক্তিম বর্ণ ধারণকৃত মুখটা নিমিষেই আকাশে কালো মেঘের ন্যায় হয়ে ওঠে ইয়াদের ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর তার শরীরে কাপুনি সৃষ্টি করে চোখ জুকরে আবির্ভাব ঘটে অসীম ভয় সীমাহীন অস্থিরতার কাজ করছে তার মধ্যে বক্ষপিঞ্চলের হৃদস্পন্দনে আওয়াজ যেন বাহির থেকে নিজেই শুনতে পাচ্ছে যারা সে তো কখনো ভয় পায় না তাহলে আজ কি এমন হলো যে ভয় নামক অনুভূতি তাকে গ্রাস করে নিয়েছে কি আছে ওই কণ্ঠস্বরে যা তার শরীরে কাপুনি সৃষ্টি করলো বিষণ্ন মন নিয়ে ট্রলির সামনে বসে পড়ল সে ট্রলিতে থাকা বইগুলোর গায়ে ভালোবাসার পরশ এঁকে দিল 
সে একদমই বুঝতে পারছে না কেন ইয়াদ অকস্মাতে রেগে গেল যার পরিপ্রেক্ষিতে যারা মন গহীনে ইয়াদের প্রতি বিন্দু পরিমাণ ঘৃণা সৃষ্টি হলো ট্রলি যারার গল্পের বই দিয়ে টুইটুম্বর শুধুমাত্র একটা শাড়ি বিদ্যমান যা সে বাসায় থেকে এনেছে বইগুলো দেখে ইয়াদ হতভম্ব হয়েছে হয়তো তার রাগ হওয়া স্বাভাবিক ট্রলিতে অবস্থিত শাড়িটা নিয়ে যারা ওয়াশরুমের দিকে পা বাড়ালো দরজায় মৃদু ঠক ঠক আওয়াজ কর্ণপাত হতেই আমার শান্তির ঘুম ভেঙে গেল আর শুয়ে থাকতে পারলাম না উঠে বসে পাশে থেকে চশমা নিয়ে পড়ে নিলাম তৎক্ষণাৎ মনোযোগ দিলাম বাইরের থেকে ভেসে আসা মেয়েলি কণ্ঠস্বরে ভাবি ভেতরে আসব হঠাৎ ভাবি ডাক শুনে হৃদয় গহীন অশান্ত হয়ে উঠল ডাক্তার আমি মেনে নিতে পারলাম না প্রচণ্ড অস্বস্তি হতে লাগলো নেত্রবল্লভ হতে টপ টপ করে অশ্রু বিসর্জন হতে আরম্ভ করল মনে পড়ে গেল আমি বিবাহিত আর কোনো আমুর কাছে যেতে পারবো না আমুর হাতের খাবার খেতে পারবো না নিজেকে বড্ড একা মনে হচ্ছে আমুর কথা মনে পড়ছে আম্মুকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে পরক্ষণে দরজার বাইরে থাকা মেয়েটা ভিতরে প্রবেশ করলো সঙ্গে সঙ্গে আমি চোখের পানি মুছতে আরম্ভ করলাম সরি ভাবি তোমার ঘুমে বিরক্ত করার জন্য আম্মু তোমাকে ডাকছে খেতে চলো মেয়েটার কথার প্রেক্ষিতে আমি নির্বাক হয়ে রইলাম মেয়েদের নীরবতা আর জলে ভরপুর চোখ দেখি এতে আন্দাজ করতে পারছে যে মেহেরের মন খারাপ তাই সে মেহেরকে হাসাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল মেহেরের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করে বলল ভাবি তুমি বোধ আমাকে চিনতে পাওনি আমি এটি সমুদ্র ভাইয়ার বড় ফুপুর বড় মেয়ে তোমার নাম কি গো প্রিন্সেস ভাবি এতে আপুর কথায় আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে অস্ফুট স্বরে বললাম মেহের ওয়াও ভাবি তোমার নাম তো অনেক সুন্দর একদম তোমার মতন আচ্ছা ভাবি তুমি কিন্তু অনেক ছোট কোন ক্লাসে পড়ো ক্লাস টেনে সত্যি ভাবি তুমি অনেক ছোট আচ্ছা বাদ দাও যাও ফ্রেশ হয়ে আসো খিদে পেয়েছি তো হুম ফ্রেশ হয়ে ইতি আপুর সাথে খাবার ঘরে চলে এলাম এসে দেখলাম বাসার প্রায় সবাই খাবার খাচ্ছে জিজু বাদে অন্য কাউকে চিনতে পারলাম না একটা ব্যাপার আমার মস্তিষ্কে বুঝতে পারল না কাল এত মানুষ দেখলাম কিন্তু আজ কেউ নেই বিষয়টা আমার কাছে রহস্যময় মনে হচ্ছে নেত্রপল্লব মেলে আপুকে খুঁজতে শুরু করলাম আপুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও পেলাম না ইতি আপু আমাকে সোফার ওপর বসালেন এরপরই আমার শাশুড়ি আম্মুর সঙ্গে এটা অর্ধ বয়স্ক মহিলার আগমন ঘটল শাশুড়ি আম্মু মুসকি হেসে হুয়েল চেয়ার টেনে আমার পাশে এলেন আমি তার দিকে এক পলক দৃষ্টি নিক্ষেপ নত যেন হয়ে রইলাম খেয়াল করলাম তার হাতে একটা খাতা আর একটা কলম সে আমার নিকটবর্তী এসে খাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ইতি আপু বলল ভাবি খাতাটা হাতে নাও সাথে সাথে আমি আম্মুর কাছ থেকে খাতাটা নিলাম দেখলাম আম্মু লিখছেন মেহের মা তোমাকে বড্ড মিষ্টি লাগছে তুমি কি খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করো না এত চিকন কেন হুম এখন থেকে ঠিক মতো খাবে জানো মা তোমরা দুই বোনই আমার কাছে হিরে মুক্তার মতো দামি তোমাদের দেখার পর মন প্রচন্ড ইচ্ছে যাচ্ছে তোমাদের কাছে গল্প করতে লেখাটা পড়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি তার মানে শাশুড়ি আম্মু বধির কথা বলতে পারেন না ভেবেই অনেক খারাপ লাগতে শুরু করলো তাই তো বলি এত মিষ্টি হাসি যার হাসি দিয়েই আমার মন জয় করে ফেলেছে সে কেন কাল রাতে আমার সাথে একটা কথাও বলল না বিষয়টা নিয়ে কালকেও চিন্তা করেও উত্তর পাইনি কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমার গভীর চিন্তার মাঝে আম্মু খাতাটা নিয়ে আবার কিছু লিখে আমাকে দিলেন জলদি মা তাড়াতাড়ি খাও অনেক বেলা হয়ে গেছে সমুদ্র সেই সকালে বেরিয়ে গেছে আর হ্যাঁ তুমি আর ইয়াদ বাদে আমরা সবাই খেয়েছি তোমার যারা পুরো খাওয়া শেষ লেখাগুলো পড়ে আমি আস্তে করে আম্মুকে বললাম ঠিক আছে আম্মু এক্ষুনি খাচ্ছি খাওয়া শেষ করে ইয়াদ ঘরে চলে এসেছে যারা সাথে কোনো কথা না বলেই ওয়াশরুমে গেছে বিছানার উপর বসে গভীর প্রেমে লিপ্ত ছিল যারা এই প্রেম যেই সেই প্রেম না এই প্রেম হলো নিঃস্বার্থ প্রেম 
যেই প্রেমে প্রেমিক বা প্রেমিকার কাউরি হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই যা এই বিশাল ধরনের বুকে কাচের নেয় স্বচ্ছ প্রেম যাকে বলা হয় বই প্রেম যারা গভীরভাবে এই বইয়ের পাতায় ডুবেছিল ফলে ইয়াদের উপস্থিতি সে টের পায়নি ইয়াদ ফ্রেশ হয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে যারা থেকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল পূর্বে ন্যায় যারাকে বইয়ের পাতায় ডুবে থাকতে দেখে তার বিরক্তির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল রেগে গিয়ে ট্রি টেবিলের উপর অবস্থিত পানি ভর্তি গ্লাসটা ইচ্ছে করে ফেলে দিল মুহূর্তে কাছে গ্লাসটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সাথে সাথে যারা বই থেকে দৃষ্টিপাত সরিয়ে ফেল ফেল করে ইয়াদের মুখের দিকে তাকালো যারা কিছু বুঝে ওঠার আগে ইয়াদ বলল এই মে সারা দিন বইয়ের পাতায় ডুবে থাকো কেন আর ইউ ম্যাড এত ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর শুনে যারা নিশ্চুপ হয়ে রইল যার উত্তরে অপেক্ষা না করে ইয়াদ শান্ত সুরে বলল আজকে আমরা চট্টগ্রামে যাচ্ছি সো পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হবে গট ইট কথাগুলো শেষ করে ইয়াদের টেবিল ডয়ার থেকে রিভলভার বের করে পিঠের পেছনের দিকটায় গুজে নিল যারা থেকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রিভলভার দেখে মৃগি রোগীর ন্যায় কাপতে আরম্ভ করল যারা ভীষণ ভীত দৃষ্টি তার মনে হতে লাগল ইয়াদ খারাপ লোক তাহলে কি ইয়াদ গুন্ডা মাস্তান ভেবে যারা শিউরে উঠল সে ঠোঁট যুগল চেপে কান্নাটকাতে মরিয়া হয়ে উঠল এদিকে খাওয়া শেষ করে এলোমেলো করে শাড়ি পেঁচিয়ে দু হাত ভর্তি মোটো ভর্তি চুরি পরে বসে আছি চিন্তা করছি ওনার কথা আমার চিন্তার মধ্যেই উনি ভেতরে প্রবেশ করলেন ভয় পেয়ে আমি এলোমেলো শাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম সাথে সাথেই আমার অন্য মনস্ক থাকার জন্য অঘটন ঘটে গেল আমার আমার হাত অতিরিক্ত শুরু হওয়ার ফলে হাত ভর্তি থাকা চুরিগুলো ফ্লোরে ছড়িয়ে ছিটে পড়ল স্বর্ণের চুরি ব্যতীত টুকটুক করে কাজের রেশমি চুরিগুলো ভেঙে গেল সঙ্গে সঙ্গে ওনার চলমান পা যুগল থেমে গেল মুহূর্তে আমি এই দৃষ্টি নামে নত যেন তার পরিস্থিতি দেখে মনে হলো তিনি হয়তো এখন আমার উপর রেগে যাবেন চোরে ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে ভেঙে থাকা চুরিগুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সমুদ্র আকস্মিক ঘটে যাওয়া ঘটনাতে এসে স্তম্ভিত বিরক্তি তার ভ্রুজকল কুচকে গেছে তৎক্ষণাৎ মেহের দিকে শক্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল যে মেয়ের হাত সামানো চুরি সামলাতে পারে না সে মেয়ে কিভাবে কারো সংসার সামলাবে তার কথাগুলো কর্ণধার হতেই আমার মন গহীনে অসীম ভয়ের আবির্ভাব ঘটল তার বরাত তিক্ত কথাগুলো আমার গায়ে ধনুকের তীরের ন্যায় বিধল দু চোখ দিয়ে দু ফোটা দুবর্ধ রহস্য টপ টপ করে ঝরে পড়ল কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা আমার দিকে মনোযোগ না দিয়ে সে তার নিজ কর্মে ব্যস্ত হয়ে উঠল ছাদে ওপর মায়ের সামনে বসে রয়েছে ইয়াদ ইয়াদের মা ইসাদ বেগম হুদ চেয়ারে বসে তার হাতে অবস্থিত খাতাতে কলম দিয়ে কিছু লিখতে ব্যস্ত মা আমাদের আজই চট্টগ্রামে যেতে হবে খুব দরকার তোমার চিন্তার কিছু নেই আমি জারার বাড়ির লোকদের বিষয়টা জানিয়ে দিয়েছি একটু পরেই বেরিয়ে পড়ব আমরা জাস্ট পনেরো দিনের জন্য ইয়াদের কথার প্রেক্ষিতে ইসাদ বেগম চিন্তা ভরা নয় তার দিকে তাকে হাতে থাকা খাতাটা সমুদ্র বলেছে ও নাকি আজকে ঢাকা চলে যাবে কিন্তু মেহেরকে সঙ্গে নিবে না আমাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছে ছেলেটাকে নিয়ে আমার বড্ড চিন্তা হয় আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী ও মেহেরকে বিয়ে করেছে ঠিকই কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারছে না বলো তো কি করব কি করলে ও মেহেরকে সঙ্গে নিতে রাজি হবে লেখাগুলো পড়ে ইয়াদ পরাপর দুটো তপ্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে ঈশ্বর বেগমের দেখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো তুমি তো জানোই ভাইয়া মেয়েদের একদম সহ্য করতে পারে না চিন্তা করো না একটু সময় লাগবে দেন সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে আমি ইয়াদের কথা বলার মাঝে তার ফোনটা বেজে উঠল সে কথা থামিয়ে পকেট থেকে ফোন বের করতে লক্ষ্য করলো মেহেরের মা ফোন দিয়েছে সাথে সাথে এই দ্রুত ফোন রিসিভ করে মায়ের সামনে থেকে আড়ালে চলে এলো অস্থিরতা নিয়ে সারা ঘর জুড়ে পায়জারি করছে যারা ভয় তার অবস্থা না চেহাল শীতের সকাল হওয়া সত্ত্বেও তার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম স্পষ্ট রিভলভারের দৃশ্য বারবার ভেসে উঠছে তার চোখে হৃদগহীন থেকে পিষে গেছে সে প্রতিনিয়ত তার মনে হচ্ছে ইয়াদ খুব বড় ধরনের একজন গুন্ডা নয়তোবা মাফিয়া হবে নিশ্চিত যারা ভাবতেই কান্না পাচ্ছে যে শেষে তার বিয়ে এমন লোকের সাথে হলো তৎক্ষণাৎ তার মনে হলো যে করি হোক ইয়াদের সাথে চট্টগ্রামে যাওয়া 
আটকাতে হবে নিশ্চয়ই চট্টগ্রামে এই আদের কোনো গ্যাং আছে এসব চিন্তা নিয়ে সে ঘর জুড়ে হাঁটতে হাঁটতে বিড়বি করে বলছে আল্লাহ লোকটা কি চট্টগ্রামে নিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে নাকি বন্দি করে রাখবে তার মানে আপু আম্মু আমাকে গুন্ডার সাথে বিয়ে দিল ধুর কি যে করে যারা আপুর পাশে বসে আছি অনেকক্ষণ পরে আপুকে দেখতে পেয়ে মনের ভেতরে এক আলাদা প্রশান্তির হাওয়া বইছে আপুর দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করতে বুঝতে পেরেছি সে কোনো না কোনো চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে প্রচণ্ড অস্থির লাগছে তাকে প্রায় মিনিট পাঁচেক দুজনের মাঝে নিরাপদা বিরাজমান আমি কথা বলার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না ওই খারাপ লোকটার কথা ভেবে আমার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে যে লোক এত বাজে ব্যবহার করে তার সঙ্গে বসবাস করা অসম্ভব একটু আগে জিজু এসে আমাকে রেডি হতে বলে গেছে আমাকে আজই নাকি ওই লোকটার সাথে ঢাকায় যেতে হবে আম্মুর মুখটা মনে পড়তেই হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে কিন্তু আফসোস যারা আপুকেও আমার হৃদয় রক্তক্ষরণের কথা ব্যক্ত করতে পারলাম না বলতে পারলাম না আমার কষ্টের কথা চোখের জল নাকের জল এক করে ফেললাম কালকে অনেক খুশি ছিলাম আপুর সাথে থাকবো ভেবে কিন্তু এখন জানতে পারলাম আমাকে ওই খারাপ মানুষটার সঙ্গে ঢাকায় যেতে হবে হাজার চেষ্টা করেও কান্না আটকাতে রাখতে পারলাম না কান্না করতে করতে বললাম আপু আমি তোমার সাথে থাকব যারা কি বলে কেঁদে আকুল হওয়া মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিবে বুঝতেই পারে না রিভলভার সম্পর্কিত কথাটা মেহেরকে বলতে চেয়েও বলল না সে নিজেও মেহেরের সঙ্গে কান্নায় মত্ত হয়ে উঠল কান্নার এত অবস্থায় বললো পাকলি কানছিস কেন খুব তাড়াতাড়ি আমার আর তোর দেখা হবে কোনো চিন্তা করবি না তুই কোনো সমস্যা হলে আমাকে ফোন দিবি আমি তোর সাথে প্রতিদিন কথা বলবো কিন্তু আপু আমি যাব না ওই লোকটার সাথে থাকব না লোকটা অনেক খারাপ মেহেরের কথার মধ্যে ঈর্ষাদ বেগম আর ইয়া দেশে হাজির হলো ঈর্ষাদ বেগম মেহেরের চোখের পানি মুছে দিয়ে খাতাটা এগিয়ে দিল খাতায় লেখা দেখে আমার কান্না আকাশে ভেসে গেল মুহূর্তে চোখে মুখে রক্তিম বর্ণ ধারণ করল নিজেকে বড় মানুষ মনে হতে লাগলো আমি খাতা থেকে দৃষ্টি সরাতে পারলাম না মা আমার ছেলে কিন্তু খারাপ না একটু বদমেজাজি হলেও ওর মনটা ভীষণ ভালো মাত্র এক মাসের জন্য ঢাকায় যাচ্ছ তারপর থেকে তুমি আমার কাছে থাকবে তখন সমুদ্র আমার পায়ে পড়লেও আমি তোমাকে ওর কাছে দিব না শুধু কয়টা দিন প্লিজ কান্না করো না শোনা শাশুড়ি আম্মুর কথা ভেবে আমি ওনার সাথে ঢাকায় যেতে রাজি হলাম এত মিষ্টি হাসি যার যে আমাকে এতটা ভালোবাসে তার কথা আমি ফেলতে পারলাম না ওই লোকের সঙ্গে যাওয়ার জন্য আপু আর আম্মু থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জিজুর সাথে মেহেরকে গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে এসেছে ইয়াদ রাগে তার হাত পা কাঁপছে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে সমুদ্রের উপর একটা বাচ্চা মেয়ের সাথে সমুদ্র এতটা বাজে ব্যবহার করে ভেবেই গা জ্বলে উঠছে ইয়াদের সমুদ্র যেমন ব্যবহার করছে মনে হচ্ছে মেহের নিজ ইচ্ছেই ওর গলায় ঝুলে পড়েছে একবার বুঝতে চাইছে না মেয়েটার মনের অবস্থা আর শুধুমাত্র সমুদ্র বড় ভাই বলে সে কিছু বলতে পারেনি প্রচণ্ড রাগ নিয়ে সে ঘরে এসে ব্যালকনিতে চলে গেল মেয়েরকে বিদায় দিয়ে যারা ওয়াশরুমে গিয়েছিল শাওনিতে ঈশ্বর বেগমের মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে তার মস্তিষ্ক থেকে ইয়াদের রিভলভারের কথা বেরিয়ে গেছে সেই সকালে ইয়াদ তাকে পাঁচ মিনিটে রেডি হওয়ার জন্য হুকুম দিয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু সমুদ্রের জন্য তাদের চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া হয়নি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হালকা কোঁকড়ানো সিল্কি চুল আঁচড়ে নিচ্ছে সে তখনা তার কর্ণধারে ভেসে উঠলো ব্যালকনি থেকে নির্গত ইয়াদের কণ্ঠে ভয়ঙ্কর কথা ইয়াদ কারোর সাথে তাতে দাঁত চেপে হুমকি সুরে বলছে শয়তানটাকে যেখান থেকে পারিস ধরে আনবি ওর সাহস তো কম না ও শাহিল হোসেন ইয়াদের জিনিসে হাত বাড়িয়েছে ওকে আমি ছাড়বো না আমি আসছে। কথাগুলো শুনে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জ্বর আক্রান্ত রোগীদের মতো কাঁপছে যারা তৎক্ষণাৎ ভয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য পা বাড়াতেই সে শাড়ি আঁচলে টান অনুভব করল তার মনে হলো ইয়াদ তার শাড়ি আঁচল টেনে ধরে আছে যারা অস্ফুট স্বরে বলল ছাড়ুন ভীতিগ্রস্ত যারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে তার হৃদয় কোহিনে অস্থিরতা বিরাজমান প্রতিনিয়ত তার কর্ণধারের প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ইয়াদের দাঁতের দাঁত চেপে বলা ভয়ঙ্কর বাক্যগুলো ব্যালকনি থেকে এসে যারা আঁচল টেনে ধরেছে ইয়াদ তার চোখে মুখে এর আগে আভাস স্পষ্ট সে কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রয়েছে যারা মুখশ্রীতে যারা চোখে চেয়ে বন্ধ করে রয়েছে 
যার অবস্থা দেখে ইয়াদের মেজাজ খারাপের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে অতপর ইয়াদ রাগ মিশ্রিত কণ্ঠে ধমকের স্বরে বলে উঠল হোয়াট আর ইউ থিঙ্কিং ইডিয়েট ইয়াদের বরাজ ছোট্ট তিক্ত বাক্যটা কর্ণপাত হতেই যারা হালকা কেঁপে উঠল পুনরায় সে অস্ফুট স্বরে বলল ছাড়ুন ইয়াদ যারা আঁচল ছেড়ে দিয়ে বিরক্ত মাখা কণ্ঠে বলল এই মে লুক এট মে যারা তাকালো না সে পূর্বের ন্যায় চোখ খেচে বন্ধ করে রইল পাঁচ সেকেন্ডের মতো যদি চোখ না খুল তাহলে আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ হবে না কিন্তু ইয়াতে দাঁতে দাঁত চাপা শক্ত কণ্ঠস্বর শুনে তৎক্ষণাৎ যারা ভয়ে নয়ন মিলে ইয়াদের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ইয়াস যারা চশমা শুরু কাছে রাবরণে ঢেকে থাকা পাপড়ির কাপা চোখ ঝুঁকলের দিকে তার ভয়ঙ্কর চাহনি দিয়ে ছিপিয়ে বলে উঠল মাকে কি বলেছো তুমি তৎক্ষণাৎ যারা ইয়াদের চোখ ঝুঁকল হতে দৃষ্টি সরিয়ে নিল নতজন হয়ে চুপ করে রইল যারা নিস্তব্ধতা যেন ওই আদকে অতিরিক্ত ক্ষুণ্ণ করে তুলল সে ভারী নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল এক কথা এর আগে ফুসতে ফুসতে বলল তুমি মাকে কেন বলেছ যে আমার সাথে চট্টগ্রামে যাবে না আর ইউ শিওর তুমি আমার সাথে যাবে না যারা মুহূর্তে চটে গিয়ে কম্পনিত কণ্ঠে বলে উঠল হ্যাঁ আমি যাব না আপনার সঙ্গে আপনি একা যাবেন যারা প্রদত্তরে ইয়া ঠান্ডা গলায় বলল কি বললে অবশেষে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলো পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে আকস্মিক যারা কপালে ঠেকালো হুমকি সুরে বলে উঠল অনেক সাহস না তোমার কি বললে আমি গুন্ডা খারাপ মানুষ তাই আবার রিভলভার চোখে পড়তে যারা ভয় অস্থির হয়ে পড়ল মুখ দিয়ে অস্ফুট সরে আওয়াজ তুলল সে অতিরিক্ত ভয়ে গলা কাটা মুরগির ন্যায় ছটফট করতে লাগলো এতক্ষণ সে শুধুমাত্র সন্দেহ করত যে ইয়াদ খারাপ কাজের সাথে জড়িত কিন্তু বর্তমানে সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে ইয়াদ একজন বাজে লোক ভয় সে চোখ যুগল বন্ধ করে নিল ঠোর যুগল কামড়ে ধরে ভয় কাটানোর চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে মুহূর্তে তার কর্ণধারে ভেসে উঠল ইয়াদের শক্ত কণ্ঠস্বর হ্যাঁ আমি খারাপ মানুষ এখনো তো তুমি আমার আসল রূপটা দেখো নি নেক্সট টাইম যদি আমার কথার অবদ্ধ হও তাহলে আমার আসল রূপটা দেখবে মাইন্ডেড কথাগুলো বলে ইয়াদ রিভলভার পেছনে গুসতে গুসতে গাড়ি বের করতে চলে গেল খানিক বাদে তার চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হবে গাড়িতে স্তব্ধ হয়ে বসে আছি ঢাকা নামক ব্যস্ত শহরের উদ্দেশ্যে শোশো করে ছুটে চলছে গাড়ি এর আগেও ঢাকা শহরে অনেকবার এসেছি কিন্তু কখনো এমন অস্বাভাবিক অনুভূতি হয়নি সমুদ্র নামক লোকটা গম্ভীর মুখশ্রী নিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে তীক্ষ্ণ মেজাজ নিয়ে ড্রাইভ করছেন তার খারাপ মেজাজের কারণ কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি দুই ভাইয়ের সম্পর্কে যে খুব একটা সুমধুর নয় তা আমার ছোট্ট মস্তিষ্ক আভাস পেয়েছে আমাকে গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে জিজু তাকে কিসের জন্য কাগজপত্র দিয়ে গেছেন জিজু অনেকটা গম্ভীর টাইপের ওই বাড়ির সবগুলো মানুষ অদ্ভুত শুধুমাত্র শাশুড়ি আম্মু ছাড়া সবাই রহস্যময় আমি ভাবছি বিয়ের দিন বাড়ি ভর্তি মানুষ থাকলেও পরের দিন পুরো বাড়ি ফাঁকা ছিল কেন সব কিছুই আমার নিকট সব গভীর রহস্যময় লাগছে এগুলো ভাবছি আর চোখের জল বিসর্জন দিচ্ছি অতিরিক্ত কান্নার ফলে আমার মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা করছে কিন্তু আমার সামনে থাকা লোকটার কোনো লক্ষ্য নেই আমার দিকে সে ভ্রু যুগল কুচকে মনোযোগ সহকারে ড্রাইভিং করতে ব্যস্ত ছেড়া ময়লা বিবর্ণ লাল কাপড় পরিহিত ভীতিগ্রস্ত চেহারা নিয়ে সুকিনা বেগম দৌড়াচ্ছেন তার হৃদয় গহিনী অসীম ভয় বিদ্যমান তার পেছনে ছুটে আসছে একটা কালো ম্যাক্রো এ যেন ছোঁয়াছুঁয়ে খেলায় মেতে উঠেছে গাড়ির ভেতরে অবস্থিত মানুষগুলো তারা সকিনা বেগমকে ধরার প্রয়াস চালাচ্ছে অর্ধবয়স্ক সকিনা ভয় নিয়ে প্রাণপ্রাণে দৌড়াচ্ছে দৌড়াতে দৌড়াতে ক্লান্ত সে তার চোখমুখ জুড়ে অস্থিরতা বিরাজমান অবশেষে হাঁটু ব্যথার সঙ্গে যুদ্ধ করে ব্যর্থ তিনি তবু সে হারবার প্রার্থী নন কিন্তু প্রাণের মায়া যে প্রত্যেকটা প্রাণের মতো তার মাঝেও বিদ্যমান অবশেষে আর পেরে উঠল না সে 
রাস্তার মাঝখানে এটি টুকরোর সাথে পা বেজে ধপাস করে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে এই মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে আত্মরাত করে উঠল নেত্রপলভূতে এই দুপোটা দুর্বোধ্য রহস্য টপাটপ করে গড়িয়ে পড়ল রাস্তায় সে উঠে বসার চেষ্টা করলো কিন্তু ব্যর্থ হলেন সকিনা বেগমের পা থেমে যাওয়ার সাথে সাথে গাড়িটাও থেমে গেল গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো চারজন কালো পোশাক পরা যুবক প্রত্যেকে এর মুখ মাক্স দিয়ে আটকানো তাদের মধ্যে লম্বা একটা ছেলে এগিয়ে আসতে লাগলো সখিনা বেগমের নিকট শত চেষ্টা করে উঠে দাঁড়াতে পারলেন না সখিনা বেগম সজল চোখে মাথা ঘুরে তাকালেন মাক্স পরা লম্বা ছেলেটির দিকে ভয় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার নয়নে ছেলেটিকে মানুষ নয় দানব মনে হচ্ছে ছেলেটি এ সখিনা বেগমের কাছে এসে দাঁড়ালো বিকট শব্দে হেসে দিয়ে বলে উঠল খালা আমার তোমাকে খুঁজি আর তুমি পালাতে থাকো দেখো খালা আমি সোজাভাবে কথা বলতে ভালোবাসছি কিন্তু তুমি তো আমাদের খারাপ রূপটা দেখতে চাও কি করতে যেন বলেছিলাম সখিনা বেগম ছেলেটার কথার জবাবে বলল আমি করবার পারুম না আপনা গো হুকুম শুনতাম না আমি নেমু হারাম না যে পাতে খাইছি তার পাতে লাথি মারতে পারতাম না সেইটা আবারও নিস্তব্ধ পরিবেশ কাঁপিয়ে হেসে উঠল ইস খুবই বিদঘুটে হাসি যে হাসি ঝঙ্কার শুনে সুখিনা বেগমের শরীরে লোম খুব শিউরে উঠল সেইটা হাসি থামিয়ে বলল শুনলাম খালা তোমার নাকি একটা মায়া আসছে কোন ক্লাসে পরে গো কথাটা শুনে সুখিনা বেগমের বুক থক করে উঠল এ যেন শরীরে ক্ষত চেয়ে মনের ভয়াবহ ক্ষতর আভাস তার সবচেয়ে এই দুর্বল জায়গা অতপর সুখিনা বেগমের মুখশ্রী নিমেষে আকাশে স্বল্পস্থায়ী ঘন কালো মেঘের ন্যায় হয়ে উঠল ঘন্টা দুয়েক পরে আমরা ঢাকা নামক ব্যস্ত শহরে প্রবেশ করলাম গাড়ি এতক্ষণ জ্যামে আটকে ছিল জ্যামের ফলে প্রচন্ড মাথা ব্যথা করছে চলন্ত গাড়ি থেমে গেলে আমার বমি পায় কিন্তু গাড়ি চলতে থাকলে একটু বমি পায় না আজকেও নিত্য দিনের মতো গাড়ি থামার ফলে আজও আমার বমি পাচ্ছে ক্রমশ মাথা ভারী হয়ে আসছে বর্তমানে গাড়ি চলছে কিন্তু তাও আমার বমি পাচ্ছে হঠাৎ আবার গাড়ি থেমে গেল আশেপাশে পর্যবেক্ষণ করে দেখলাম ফাঁকা জায়গা গাড়ি থেমেছে গাড়ির জানালার কাজ ভেদ করে বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম চারপাশে উঁচু উঁচু দালানের ভরপুর গাড়ি থামিয়ে লোকটা আর চোখে আমার দিকে তাকালেন ড্রয়ার থেকে দুটো মাস্ক বের করলেন একটা নিজে পড়ে ফেললেন অন্যটা পিছনে ঘুরে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন শীতল কণ্ঠে বললেন এই নাও এটা পড়ো আমি মাস্কটা দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালাম আমার কাছে মাস্কের বিষয়টা অদ্ভুত লাগছে অনেকটা রহস্যময় মনে হচ্ছে স্বচ্ছ শুভ্র রঙের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গাড়ি পার্কিং করলেন উনি আমি ওনার দেওয়া আকাশি রঙের মাস্কটা হাতে নিয়ে বসে আছি আর অশান্ত অস্থির মন নিয়ে ভাবছি বাসার সামনে এসে কেন উনি আমাকে মাস্ক পরতে বললেন আমার এই ছোট্ট মস্তিষ্কে বিষয়টা রহস্যময় মনে হচ্ছে মোবাইল ফোন হাতে করে গাড়ি থেকে বের হলো সমুদ্র অবিরাম দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেও ক্লান্ত হয়নি সে কিন্তু তার মনের মাঝে মেহেরকে নিয়ে অস্বস্তি বিদ্যমান প্রচণ্ড বিরক্ত সে মেহেরের উপর সারা রাস্তা মেয়েটা নীরবে চোখের পানি ফেলেছে এতে সমুদ্র বিরক্ত হলেও কিছু বলতে পারেনি মেহেরের প্রতি পূর্বের ন্যায় বিরক্ত সে কারণ এখনো মেয়েটা গাড়ি থেকে বের হয়নি মাস্ক হাতে নিয়ে ফ্যাল ফ্যাল নয়নে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা মেহেরের ফ্যাকাশে মুখটা দেখেও তার মন নরম হলো না আকাশি রঙের মাস্ক এবং কালো সানগ্লাসের আড়ালে ঢেকে রয়েছে তার মুখের গঠন তার ব্রুজুগল দেখে বুঝতে বাকি রইল না সে যে খুবই রেগে আছেন অসীম বিরক্ত সে তৎক্ষণাৎ মাস্কটা মুখে পড়ে বিহল হয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম সে আমার অপেক্ষা না করে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছেন আমি বিচলিত হয়ে দৌড়ে গেলাম তার নিকটে তার পায়ে তালে তাল মিলিয়ে চলতে লাগলাম তিনি অতি দ্রুত পায়ে হেঁটে গিয়ে লিফটে উঠলেন আমিও তার সঙ্গে লিফটে চলে এলাম সিক্স ফ্লোরে এসে লিফট থেমে গেল বুঝতে পারলাম সে সিক্স ফ্লোরে থাকেন 
লিফট থেকে নেমে সে তার ফ্ল্যাটের মেইন ডোরের লক খুলে রুমের ভিতরে প্রবেশ করলেন সারা ঘর জুড়ে অন্ধকার বিরাজমান অন্ধকার জিনিসটা বারংবার আমার অপছন্দ এক কথাই অন্ধকারে আমার ফোবিয়া আছে সেকেন্ড পাঁচেক অন্ধকার ফলে আমার শরীরে কাপুনি শুরু হয়ে গিয়েছে খানিক বাদেই উনি লাইট অন করলেন সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠল স্বপ্ন পরিষ্কার ঘরটা আলোতে চকচক করে উঠল এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে আমি থতমত লোকটা সত্যি অনেক স্মার্ট ঘরটা এতটাই পরিষ্কার যে সাদা ফ্লোরটা চকচক করছে আবদ্ধ ঘর থাকা অবস্থায়ও কোথাও ধুলোবালির উপস্থিতি নেই আমি হাঁ করে ঘরটা পর্যবেক্ষণ করছি পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলাম আমি যে ঘরটায় অবস্থান করছি তা হলো ড্রয়িং রুম আমাকে ঘরটা ঠিক মতো দেখতে দিলেন না সমুদ্র নামের খারাপ লোকটা তিনি সানগ্লাস পরিহিত অবস্থায় আমার দিকে কঠিন দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে বলে উঠলেন এই পুচকি সামনে দিকে যে রুমটা দেখতে পাচ্ছ ওইটাতে তুমি থাকবে আর হ্যাঁ আমার রুমের আশেপাশেও যেন তোমাকে না দেখি গো বলেই আমাকে উপেক্ষা করে তিনি কোট খুলে হাতে নিয়ে নিজের গন্তব্যে চলে গেলেন আমি খেয়াল করলাম ওনার ফ্ল্যাটে তিনটে রুম একটা ওনার বেডরুম অন্যটা ডেস্ট রুমে অর্থাৎ এখন থেকে বর্তমানে আমি যেখানে থাকব তাছাড়া কিচেন ড্রয়িং রুম আছে যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি ঘরে এসে একটা না এক ঘন্টা শাওয়ারে মত্ত ছিল সমুদ্র ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এই রুমে এসে সমুদ্র খেয়াল করলো তার ফোনটা অনবরত বেজেই চলেছে সিল্কি চুলগুলো মুসতে মুসতে সে এগিয়ে গেল ফোনের দিকে ফোনের স্ক্রিনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে তার মুখশ্রী বিরক্তিতে বিষাদগ্রস্ত হয়ে উঠল বিরক্তিতে ঠোঁট যুগ প্রসারিত করে মৃদু আওয়াজ বের করলো ফোন রিসিভ করে বালকুনিতে চলে গেল আসরের সালাদ আদায় করে এক পলক ঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম পৌনে চারটা বাজে শীতের দিন হওয়ার সুবাদে খানিক বাদেই বেলা ডুবে যাবে সূর্যের আলো বিদায় নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে ডুবে যাবে চারপাশ এখনো দুপুরের খাবার খাওয়া হয়নি খিদে আমার পেটে লঘু ব্যথা অনুভব হচ্ছে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার ফলে মাথাটা ভারী হয়ে আছে এখন অব্দি শাওয়ার নেওয়া হয়নি তাই হয়তো মাথা ভারী হয়ে আসছে খাবারের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়ে ড্রয়িং রুমে এলাম ক্লান্ত শরীর নিয়ে সোফার উপর বসলাম ড্রয়িং রুমের সামনে ওনার রুম তাই ওনার খোঁজে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম কিন্তু পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলাম তিনি রুমে নেই ভাবলাম ওয়াশরুমে আছেন খানিক্ষণ বাদে মেইন ডোর খুলে ভিতরে প্রবেশ করল সমুদ্র তার হাতে দুটো প্যাকেট বিদ্যমান ডোর লক করে এক পলক মেহেরের দিকে তাকিয়ে টেবিলের উপর খাবারের প্যাকেট দুটো রাখলেন কিচেন থেকে দুটো প্লেট এনে খেতে বসে পড়ল সে মেহেরের দিকে না তাকিয়ে গর্জন স্বরে বলল খাওয়া ইচ্ছে নেই সোপার উপর চোখ বুঝে বসেছিলাম মুহূর্তেই লোকটার কঠিন গলা শুনে আমার চোখ খুলে গেল বুঝতে পারলাম খাবার খেতে ডাকছেন খাবার দেখে আর এক মুহূর্ত বসে থাকলাম না জলদি গিয়ে টেবিলের সামনে বসে পড়লাম তাকে উপেক্ষা করে তার দিকে না তাকিয়ে খেতে আরম্ভ করে দিলাম খাওয়া শেষ করে উনি নিজের প্লেটটা নিয়ে কিচেনে চলে গেল আমি খাওয়া শেষ করে ভুলবশত প্লেটের উপর হাত ধুয়ে ফেললাম তৃপ্তি ভরা মন নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এসে ক্রোধের সহিত বলে উঠলেন ছি কি করলে বেশি নিয়ে গিয়ে হাত ধুলেই তো পারতে এই ধরনের বাজে অভ্যাস আমার মোটেও পছন্দ নয় তার কথাগুলো কর্ণপাত হতেই আমি অপ্রতিভ হয়ে উঠলাম মনগহীন হতে বিন্দু পরিমাণ অভিমান হলো তার উপর দৌড়ে রুমে চলে এলাম সন্ধ্যা হয়েছে চারিপাশে অন্ধকার বিরাজমান ব্যালকনি হতে মৃদু ঠান্ডা হিমেল হাওয়া আসছে আমি চোখ বুঝে খাটের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে রয়েছি চোখের কোন বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে আমি সইতে পারছি না একা একা ঘরটাতে থাকতে ভয় হচ্ছে কোনো কিছুই ভালো লাগছে না কারো সঙ্গে কথা বলার মতো উপায় নেই কারণ আমার নিজস্ব ফোন নেই হঠাৎ কলিং বেলের আওয়াজ কর্ণপাত হতেই চোখ মুছে নিলাম অতপর বেরিয়ে পড়লাম দরজা খোলার উদ্দেশ্যে ড্রয়িং রুমে উপস্থিত হতেই সমুদ্র নামক প্রাণীকে দেখতে পেলাম এই শীতে তিনি আকাশি রঙের টি শার্ট এবং কালো রঙের ট্রাউজার গায়ে দিয়ে রয়েছেন প্রচণ্ড শীত তাকে গ্রাস করতে পারছে না 
ভয় পাচ্ছে আমি আর চোখে তার দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে পড়লাম অতপর তার সামনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে রূপকথা গল্পের মতন অতি সুন্দরী মেয়ে মেয়েটার পরনে ওয়েস্টার্ন পোশাক আমি আপুটার দিকে আশ্চর্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই সে আমার নিকট এগিয়ে এলেন আচমকা মিষ্টি হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন আকস্মিক অপরিচিত আপুর এমন কাণ্ডে আমি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম আপুটা আমার দিকে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলেন হাই আল্লাহ বেবিটা কত কি উঠরে সমুদ্র আমি ওকে নিয়ে যেতে চাই অহন চিৎকার শুনে এক মুহূর্তে যেন বিচলিত হয়ে পড়ল তার ভ্রুজগল আপনা আপনি কুচকে গেল ঠোরজগল প্রসারিত করে তাতে দাঁত চেপে বলল নিয়ে যা মানা করেছে কি অহনা সমুদ্রকে উপেক্ষা করে বলল এভাবে বললি কেন ওর চোখ দুটো দেখ যেন এক মায়ার সমুদ্র আন্টি পছন্দ আছে বলতে হবে আমার তোকে আদর করতে ইচ্ছে করছে তোর করে না অহনা গভীর দৃষ্টিপাত দিয়ে মেহেরকে পর্যবেক্ষণ করছে মেহের অতিশয় অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে মেয়ে শহরের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে লজ্জা দ্বিধা টুইটুম্বর অহনার এমন আজব কথাবার্তা শুনে তার মুখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করে রয়েছে সে যেন ব্যাপক বিচলিত অহনার এমন আজব কথাবার্তা শুনে তার মুখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করে রয়েছে সে যেন ব্যাপক বিচলিত অহনার উদ্ভট কথা শুনে সমুদ্রের কপাল খুঁজকে গিয়েছে তার ধারণা ছিল অহনা বাসায় আসলেই তার মাথা শেষ করে ফেলবে মেয়েটা যখন শুনেছে এই সমুদ্র বিয়ে করছে তখন থেকে মেয়েটা সমুদ্রের মস্তিষ্কে ঢুকে সরু পোকার ন্যায় ভন ভন করছে ইনফ্যাক্ট সমুদ্রের ফোনে কল দিতে দিতে হ্যাং করে ফেলেছে বর্তমানে সমুদ্র নিজের মাথার চুল টেনে বিরক্তি নামক অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস চালাচ্ছে আর ভাবছে বিয়ের কথা অহনাকে না বললেই বোধ হয় ভালো হতো এমন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি স্বীকার তো হতে হতো না অহনা মেহেরের চিবুকে হাতে স্পর্শ করে বলে উঠল নাম কি তোমার আমি অস্বস্তির সহিত অস্পষ্ট সুরে বলে উঠলাম মেহের অহনা মেহের হাত টেনে সোফায় নিয়ে তার পাশে বসালো হাত যখন নিজের দু হাতের মাঝে আবদ্ধ করে বলল হাই আমি অহনা তোমার স্বামী অর্থাৎ সমুদ্রের বেস্ট ফ্রেন্ড আমরা একই ভার্সিটি থেকে অনার্স কমপ্লিট করেছি জানো সমুদ্র না অহনা সম্পূর্ণ কথা শেষ করতে দিল না সমুদ্র বিরক্তি সহিত বলে উঠল সারা অহনা কি দরকারে এসেছিস আমি কি তোকে আসতে বলেছি সমুদ্রের কথা শুনে অহনা চোখ যুগল ছোট ছোট আকৃতি ধারণ করে বলে উঠল দেখ সমুদ্র তোর বাসায় আসার কোনো শখ নেই আমার আমি অবশ্যই দরকার এসেছি তোর সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল অহনার কথার প্রত্যুত্তরে সমুদ্র ফু কুচকে বলল এত ঠং না করে যা বলার তাড়াতাড়ি বলে এখান থেকে বিদায় হও অহনা মেহেরের হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল একটু আওয়াজ করে বলে উঠল আমি আর নীরব অস্ট্রেলিয়াতে যাচ্ছি এক মাসের সফরে তাই তোর বউকে দেখতে এসেছি দেখ সমুদ্র নিজের রাগ কন্ট্রোল করতে শেখ একদিন তোর এই রাগের জন্য পস্তাতে হবে এবার সমুদ্র কিছুটা হলে ও চুপসে গেল এক পলক মেহেরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অহনাকে বলল আমার রুমে আয় অহনা বুঝতে পারছে যে ইতিমধ্যে মেহেরকে উপেক্ষা করলো সমুদ্র জল ভরা নয়ন পাংশ মুখশ্রী নিয়ে ফেল ফেল করে তাকিয়ে রয়েছে মেহের মেয়েটা ছোট ঠিক কিন্তু পোকা নয় সমুদ্র অবহেলা তাকে ব্যথিত করে তুলেছে কেন সমুদ্র বুদ্ধিমান হলেও কেন বুঝে না মেহেরের বুকে যে তার প্রতি অভিমান নামক বিষাদ জমেছে অহনা মেহের দিকে সান্ত্বনা দৃষ্টিপাত দিয়ে বলল মেহের তুমি কি রান্না করতে পারো অহনাপুর কথায় প্রত্যুত্তরে আমি মুসকি হেসে বললাম জি আপু মোটামুটি মেহেরকে ব্যস্ত রাখার উদ্দেশ্যে অহনা তাকে বলল যাও তো আমাদের দুজনের জন্য দু কাপ কফি করে নিয়ে এসো প্লিজ আমার তোমার হাতের রান্না খেতে খুব ইচ্ছা করছে আমি আপুর কথা শুনে মুসকি হাসি দিয়ে রান্নাঘরে চলে এলাম আপুদের জন্য কফি বানাতে মেহেরকে কে জেনে পাঠিয়ে অহনা সমুদ্রের রুমে চলে এলো সোফার উপর বসে সমুদ্রের দিকে কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল তুই এমন বাজে ব্যবহার করিস কেন মেয়েটার সাথে সমুদ্র ফোনের উপর দৃষ্টি রেখে সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ওই মেয়ে আমার যোগ্য না কেন অহনার শক্ত কণ্ঠস্বর শুনে সমুদ্র হালকা নোর চড়ে বসল খানিক্ষ নিরাপত্তা পালন করে ক্রোধের সহিত বলে উঠল ওই মেয়ের বয়স ষোলো হবে কি সন্দেহ 
আর আমার আটাশ বয়সের পার্থক্য দেখেছিস তাছাড়া তাছাড়া কি বলেই সমুদ্র পরপর দুটো তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলল নিমিষেই তার মুখটা ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করল ফোনটা হাতে থেকে রেখে বলল আমার অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গে কোনো বাচ্চা মেয়ের জীবন জড়াতে চাই না অহনা বিরক্ত হলো সমুদ্রের প্রত্যুত্তরে বিরক্ত মাখা মুখশ্রী শহীদ বলে উঠল অনিশ্চিত জীবন নাকি ইগো কোনটা সমুদ্রের পা তেরে উঠল অহনার কথা শুনে তা মুখশ্রীতে রাগ স্পষ্ট ঠোর্জুকল প্রসারিত করে ভৎসনা করে বলল বাজে কথা বাদ দে যা বলতে এসেছিস জলদি বলে ফেল তৎক্ষণাৎ অহনা নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল সাকে না খালা তার মেয়েকে নিয়ে তাদের দেশের বাড়িতে চলে গেছে যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেছে তোকে যেন কথাটা বলে দিই সে আর কাজ করতে আসবে না সুখিনা বেগমের কথা শুনে সমুদ্রের রাগ পানি হয়ে গেল মনে পড়ে গেল সুখিনা বেগমের অসহায় অস্থির চাহনি দীর্ঘ এক বছর যাবৎ সুখিনা বেগম সমুদ্রের বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে নিযুক্ত এই এক বছরে তার সঙ্গে সুখিনা বেগমের গভীর সম্পর্ক কিছুদিন ধরে সমুদ্র খেয়াল করছিল কাজে এলে সুখিনা বেগম গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সে থাকতো তার মুখশ্রীতে কেন তার সমুদ্রের নিকট অজানা কি হলো সুখিনা বেগমে যে আকস্মিক শহর ত্যাগ করলেন কি এমন হলো যে সমুদ্রের সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেলেন সমুদ্রের মুখশ্রী এই মুহূর্তেই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে সমুদ্র চিন্তিত স্বরে অহনাকে জিজ্ঞেস করল খালা হঠাৎ কেন চলে গিয়েছে তোকে কিছু বলেছে না আমাকে শুধু বলেছে সে আর কোনোদিনই এই শহরে পা রাখবে না সমুদ্র আর কোনো কথাই বলো না এর মধ্যে মেহের কফি নিয়ে হাজির হলো মেহেরকে দেখে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল মেহেরের হাত থেকে কফি নিয়ে মেহেরকে তার পাশে বসিয়ে কফি খেতে আরম্ভ করে দিল এক চমুক মুখে দিয়ে বলে উঠল ওয়াও অনেক ভালো হয়েছে মেহের তোমার হাতে জাদু আছে সমুদ্র খেয়ে দেখ কেমন হয়েছে সমুদ্র স্তব্ধ থেকে কিছু বলল না গরম কফির ধোয়া পাশ পেয়ে চোখের পলকে রেখে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল কফি খেতে খেতে অহনা আপু আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলে এমন সময় তার মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল আপু আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মিষ্টি হাসি দিয়ে ফোন ধরলেন মিনিট দুয়েক ফোনে কথা বললেন অতপর সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালে আমার নিকটবর্তী এসে জজিরে ধরলেন আমার গাল যুগল তার দু হাতের আঙুলে আবদ্ধ করে লালাটে ভালোবাসার পরশ একে বলে উঠলেন আমাকে এখন বাসায় যেতে হবে মেহের আমার ছেলেটা ঘুম ভেঙে গিয়েছে আমাকে না দেখতে পেয়ে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিয়েছে আমি এখন আসি মেহের অন্য যেদিন আসবো সেদিন তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব অহনাপুর কথা আমার কর্ণপাত হতেই আমি থতমত হয়ে পড়লাম সম্বিত নয়নে আপুর দিকে ফিরে রইলাম এত সুন্দর মেয়ের আবার বেবি আছে আপুকে দেখলে সত্যি তার বয়স বোঝা অসম্ভব আমার অবুজ মন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না আমি স্তব্ধ অনা ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য পা বাড়াতেই সমুদ্র গম্ভীর স্বরে তাকে ডেকে উঠল অহনা কালকে সকালে বাসায় আসবি অহনা ঘর থেকে বের হতে হতে বলল ঠিক আছে কিন্তু কেন অহনার কথার প্রত্যুত্তরে সমুদ্র অবহেলিত গলায় জবাব দিল কালকে তুই মেহেরকে স্কুলে ভর্তি করাতে যাবি অহনা এক গাল হেসে দিল তার হাসির ছঙ্করে ঘর হালকা কেঁপে উঠল তোর স্কুলে সমুদ্র বিরক্তিত হয়ে জবাব দিল হ্যাঁ আমার স্কুলে বিছানার উপর গম্ভীর মুখশ্রী নিয়ে বসে আছে সারা খানিক আগেই তারা বাসায় পা রেখেছে ঘন্টা পাঁচেক দীর্ঘ পথ গাড়িতে অতিক্রম করে ক্লান্ততা ভর করেছে তার শরীরে লং জার্নি যারা অভ্যস্ত নয় তাই বার্ধই গাড়িতে বমি করেছে সে শরীরে কষ্টের চেয়েও মনের যন্ত্রণা তাকে ঘিরে রেখেছে বারংবার যারা নেত্র পল্লবে ভেসে উঠছে রিভলভারের দৃশ্য যতবার ভয়ঙ্কর স্মৃতি তার অন্তরালে হানা দিচ্ছে ঠিক ততবারই তার শরীর শিউরে উঠছে টপটপ করে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে যারার গাল পেয়ে এর আগে কতবার স্বপ্ন দেখেছে সে চট্টগ্রামে যাবে ডুবে যাবে চট্টগ্রামের প্রকৃতির ইন্দ্রজালে কিন্তু আজ চট্টগ্রামে অবস্থান করেও তার মনগহীন তৃপ্তি পাচ্ছে না সে পারছে না চট্টগ্রামের দৃশ্যে মুগ্ধ হতে মুগ্ধতা তার কাছে ধরা দিতে লজ্জিত ব্যাপক ভয় নামক অনুভূতি তাকে গ্রাস করে নিয়েছে এমনকি যারা বলতেই পারবে না যে ইয়াদের অ্যাপার্টমেন্টের কয়টা রুম তাৎক্ষণিক যারার ঘরের দরজা হালকা শব্দ করে উঠল যারা বুঝতে পারল ইয়াদ চলে এসেছে 
ইয়াদের কথা মস্তিষ্কে ভেসে উঠতেই সে সামনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মিনিট পাঁচে খোলো ইয়াদ প্লেটে করে খাবার দিয়ে গিয়েছে তার সামনে কিন্তু যারা অভিমান করে খাবার মুখেই তুলে নেই ইয়াদ ফ্রেশ হয়ে যারাকে দেখতে রুমে এসেছে যারা সামনে খাবারের প্লেট পূর্বের ন্যায় দেখে ইয়াদের কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়লো যারা দিকে শক্ত দৃষ্টিপাত দিয়ে বললো যারা এখনো খাওনি কেন যারা স্তব্ধ কোনো কথার আর জবাব দিল না আমি কি তোমাকে কিছু আক্স করেছে যারা অস্ফুট স্বরে প্রত্যুত্তর করলো আমি খাবো না ইয়া যারার বলা কথার গুরুত্ব দিল না পেছন থেকে রিভলভার বের করে টেবিলের উপর রাখলো প্লেটটা হাতে নিয়ে খাবার মাখাতে শুরু করলো যারার দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করে তাতে দাঁত চেপে পড়লো খাবে না তাই তো পুনরায় রিভলভারের দিকে দৃষ্টি পড়তেই যারা কাঁপতে আরম্ভ করলো সে হা করে খাবার মুখে দেওয়ার পূর্বে ঢলে পড়লো ইয়াদের উপর আকস্মিক যারা সেন্সলেস হয়ে পড়াতে ইয়াদ অপ্রতিভ হয়ে পড়লো তার শান্ত হৃদয়ে অশান্ততার আবির্ভাব ঘটল বুকের ভিতর অবস্থিত হৃদস্পন্দন বিদ্যুৎ গতিতে দ্বিগুণ হারে বেড়ে গেল তার মুখশ্রীতে ভয় নামক অনুভূতির উপস্থিত ঘটল অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল কি করবে সে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না যারাকে ঠিক করে বিছানাতে শুয়ে দিল তৎক্ষণাৎ যারার মুখে পানি ছিটে দিতে লাগলো এবং শীতল কণ্ঠস্বরে যারাকে ডাকতে লাগলো হেই যারা আরে ওকে যারার জ্ঞান নেই আন্দাজ করতে পেরে নিজের ঠোঁট জোগ শক্ত করে কামড়ে ধুল ইয়াদ যারা মুখশ্রীতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চাহনি নিক্ষেপ করে তার মাথার চুলগুলো টানতে লাগলো অথপ নিরুপায় হয়ে কল দিল তার চেনা পরিচিত ডক্টরকে খানিক্ষণ বাদে ইয়াদের পরিচিত ডক্টর মেহেরাব চলে এলেন ডক্টরের জলদি আসার কারণ হচ্ছে ইয়াদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনের অ্যাপার্টমেন্টে তিনি সপরিবারে বসবাস করেন ইয়াদ ডক্টরকে সঙ্গে সঙ্গে যারার ঘরে নিয়ে এলো প্রায় মিনিট পাঁচেক ডক্টর মেহরাব যারাকে চেক আপ করলেন হঠাৎ তিনি খেয়াল করলেন টেবিলের উপর খাবারের সঙ্গে রিভলভার পড়ে আছে তিনি বুঝতে পারলেন কেন যারা সেন্সলেস হয়ে পড়েছে অতপর মুচকি এসে ইয়াদ থেকে দৃষ্টিপাত দিয়ে বলে উঠলেন ভয় পাবার মতো কিছু হয়নি ইয়াদ মেহরাবের কথা শুনে পরাপর দুটো অস্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো ইয়াদ ডক্টর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন ইয়াদের কাঁধে এক হাতে স্পর্শ করে বললেন সবকিছু ভয় দেখে অর্জন করা চাই না ইয়াদ ইয়াদ কিছু বুঝতেই পারল না আওজের ন্যায় বলে উঠল কি হয়েছে আঙ্কেল ডক্টর মেহরাব টেবিলের উপর অবস্থিত রিভলভারের দিকে ইশারা করলেন ইয়াদের চোখ যুগল টেবিলের উপর পড়তেই সে অস্ফুট স্বরে বলল ও শিট মেহরাব ইয়াদে অশান্ত চোখের চাহনি দেখে বলে উঠল যারা কোনো কিছু দেখে প্রচন্ড ভয় পেয়েছে হাতের মুঠো শক্ত করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো ডক্টর মেহরাব যাওয়ার আগে বললেন আমি একটু পানি খাবো ইয়াদ ডক্টরের জন্য পানি আনতে রুম হতে বেরিয়ে গেল অতপ তাড়াতাড়ি পানি নিয়ে চলে এলো সে মুহূর্তে এই দরজার বাইরে থাকাকালীন সময় তার কর্ণপাত হল ডক্টর মেহরাব এবং জারার কথোপকথন তার মানে যারা সেন্সলেস হয়নি পানি নিয়ে ভেতরে ঢোকার আগেই ডক্টর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন ইয়াদের হাত থেকে পানি গ্লাস নিয়ে এক চুমুক পানি খেয়ে চলে গেল যাওয়ার পূর্বে বলে গেলেন বি কেয়ারফুল ইয়াদ ডক্টর মেহরাব প্রস্থান করার পর রিয়াদ খাবারের প্লেটটা ঢেকে যারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল ডক্টরের মিথ্যা কথা ধরতে পেরে তার মাথা গরম হয়ে উঠল বারংবার তার মিথ্যা অপছন্দ তার এখন মাথা ঠান্ডা করা খুবই প্রয়োজন তাই ইয়াদ টাওয়াল নিয়ে ওয়াশরুমে ঢুকে পড়ল খানিক্ষণ আগে এসার আজান দিয়েছে মাত্র সালাদ আদায় করে রুমের ব্যালকনিতে চলে এলাম সমুদ্র নামক লোকটা যে গভীর সমুদ্রের ন্যায় জটিল ধারার মানুষ তা আমি কিছুটা হলেও আভাস পাচ্ছি কোনো কিছু ভালো লাগছে না পৃথিবীটা বিষাদগ্রস্ত লাগছে মুক্তি পেতে ইচ্ছে করছে এই বিয়ে নামক মায়াজাল থেকে মন গহীনে অভিপ্রায় যাচ্ছে সমুদ্র নামক মানব থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়ার কিন্তু আমি তো নিরুপায় কোথাও যাওয়ার মতো জায়গা নেই আমার সমুদ্র নামক আবাসস্থল যে আমার একমাত্র ঠাই 
ওই দূর আকাশের দিকে জল ভরা নয়নে তাকিয়ে আছি আজ রাত্রির কালো অন্ধকারে আকাশটা জাঁকজমক রূপে সেজে উঠেছে পূর্ণিমার আলো অন্ধকারকে গ্রাস করে নিয়েছে আহা কতই না সুন্দর এই পৃথিবীর সৌন্দর্য আমার মন প্রাণ ভরে উঠল খানিক্ষণের জন্য ভুলে গেলাম সমুদ্র নামক অস্বাভাবিক প্রাণীর কথা মত্ত হয়ে উঠলাম প্রকৃতির সৌন্দর্য বিলাস করতে পলক হিন্নয়নে গভীর দৃষ্টিপাতে তাকিয়ে রইলাম আকাশ পানে যারা ঘুম ভাঙতে এই বিছানা থেকে উঠে বসলো সে ইয়াদের সামনে অজ্ঞান হওয়ার অভিনয় করতে করতে সে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে সে টেরই পায়নি এই হলো এক জটিল সমস্যা ঘুম প্রিয় মানুষগুলোও সুযোগ পেরেই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে যারা ক্ষেত্রে ও ব্যতিক্রম কিছু হয়নি সেও সুযোগ পেলেই ঘুমিয়ে পড়ে এমনকি যারাকে নিয়ে কোথাও দাওয়াত খেতে গেলেও সে ঘুমিয়ে পড়বে চাচাত ভাইয়ের বিয়েতে কমিউনিটি সেন্টারে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার রেকর্ড তার আছে যারা ঘুম থেকে উঠে আশেপাশে পর্যবেক্ষণ করলেও টেবিলের উপর রিভলভার না দেখে সুস্থি নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেও পাশ থেকে চশমাটা পরে খাবারের প্লেটটা সামনে এনে খেতে আরম্ভ করে দিল সারাদিন লং জার্নি করে ক্লান্ত সে এতক্ষণ ঘুমানোর ফলে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তার তাই যারা দেরি না করে প্লেটের খাবার খেয়ে নিল অতঃপর প্লেটটা কিচেনে রাখতে উঠে দাঁড়ালো ঘর থেকে বেরিয়ে অলিগুলি চিনতে ব্যর্থ হলো সে অবশেষে ভুল করে ঢুকে বলল ইয়াদের রুমে মাত্র শাওয়ার নিয়ে ওয়াশরুম থেকে বেরিয়েছে ইয়াদ সে ফোনের থেকে দৃষ্টি আবদ্ধ করে পায়ের উপর পা তুলে সোফায় বসে আছে ঘরে প্রবেশ করতেই সর্বপ্রথম যারা চোখ হলো ইয়াদের উপর মূর্তি তার চোখ যুগল বেহাই রূপে রূপান্তর হলো চাহনি আটকে নিল লম্বা চওড়া সুদর্শন চুপকের উপর সিল্কি চুলবে টপ টপ করে পানি গড়িয়ে পড়ছে ইয়াদ শীতে কম্পনিতে ও তার লালাভ ঠোর ঝুকল কামড়ে ধরে রয়েছে যারা খানিকটা মুহূর্ত ইয়াদের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বিড়বির করে ইয়াদকে সখানে গালি দিয়ে পা বাড়লেও ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য হঠাৎ ইয়াদের কঠিন কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হতেই তার চলমান পা ঝুকল থেমে গেল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে কি ভাবছে ইয়াদ আমি কিছু বুঝি না যারা ভয় পেয়ে দৌড়ে ইয়াদের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আশেপাশে পর্যবেক্ষণ করে তার রুম খুঁজতে লাগলো বড় অ্যাপার্টমেন্ট হওয়ার ফলে যারা রুমের অলিগুলি বুঝতে পারল না প্রায় মিনিট দশেক পর রুমটা খুঁজলো তখন তার খেয়াল হলো তার ঘরটা ইয়াদের ঘরের পাশে যারা ঘরে ঢুকে ঠাস করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় গায়ে লিয়ে দিল প্রায় তিন মিনিটের মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সে বৃষ্টি রোদের আলো মুখে এসে পড়তেই আমার ঘুম ভেঙে গেল চোখ যুগল পিটপিট করে খুললাম ঝাপসা চোখে দেয়াল ঘড়ির দিকে দৃষ্টি মেলে তাকালাম সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে বিছানা থেকে উঠে পড়লাম চলে গেলাম ওয়াশরুমে আমার তো মনে ছিল না আজকে নতুন স্কুলে যেতে হবে ভেবেই অনেক আনন্দ লাগছে আমি কতদিন পরে স্কুলে যাব আমি এক বছর যাবৎ রেগুলার স্কুলে যেতে পারি না হঠাৎ মাঝে মাঝে যাই কিন্তু পরীক্ষায় নিয়মিত অ্যাটেন্ড করি ফ্রেশ হয়ে ডাইনিং রুমে চলে এলাম সাথে সাথে আমার চোখ যুগল আকাশে পৌঁছে গেল উনি কিচেনে রান্না করছেন আমার হা করে চিন্তামগ্ন থাকার সময়ের মধ্যে তিনি খাবার সার্ভ করে টেবিলের উপর রাখলেন সমুদ্র এক পলক মেহেরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খেতে আরম্ভ করে দিল পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাবার শেষ করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো পুনরায় মেহেরের দিকে আর চোখে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠল মেয়েটা এখনো খেতে বসেনি আজব ভেবেই সমুদ্রের কপাল কুচকে গেল কণ্ঠের তিক্ততা বজায় রেখে বলে উঠল পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুরো খাবারটা শেষ দেখতে চাই এ যেন আবেদন নয় এক প্রকার ভৎসনা আমি তার কথা মতো চুপচাপ খাওয়া শুরু করে দিলাম তিনি নিজের ঘরে চলে গিয়েছেন খাবারের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করতেই আমার নাক মুখ কুচকে এলো অ্যাঁ ওটস এখন আমাকে ওটস নামক পচা খাবার খেতে হবে কিছু বলার মতন সুযোগ পেলাম না চোখ বুঝে খাবারটা গিলে নিলাম খেয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম তখনই কলিং বেলের বাজে শব্দে দাঁড়িয়ে পড়লাম বেশি কিছু না ভেবেই দরজা খুলে দিলাম হাই বেবি কেমন আছো অহনাপুর মিষ্টি কণ্ঠ পেয়ে আমার ছোটের কোনে হাসি ফুটে উঠল আনন্দের উদ্ভব ঘটল অন্তরালে ভালো আছি আপনি কেমন আছেন অহনাপু আমার কথার প্রত্যুত্তরে মিষ্টি করে বলল আপনি নয় তুমি করে বলবে প্লিজ 
এই তো রাতে যেমন ছিলাম এখনো ঠিক তেমনই আছি ঠিক আছে আপু আমাদের কথার মধ্যে সমুদ্র নামক মানুষটা উপস্থিত হলেন সাদা শার্টের উপর কালো কোট কালো প্যান্ট পরিহিত অবস্থায় অহনাপুর নিকট এগিয়ে এলেন অহনাপুর হাতে একটা ফাইল দিয়ে রুম ত্যাগ করলেন যাওয়ার পূর্বে বলে গেলেন ফাইলের মধ্যে সবকিছু আছে আমি যাচ্ছি তুই ওকে নিয়ে আয় উনি যাবার পর অহনাপু আমার হাতে একটা ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে বলল যাও ড্রেস চেঞ্জ করে এসো এই ব্যাগের ভিতরে তোমার ড্রেস আছে আমি ব্যাগটা হাতে নিয়ে দুদিকে মাথা হেলিয়ে ওয়াশরুমে চলে এলাম অহনাপুর সঙ্গে টিচার্স রুমে বসে আছি আমার মনে খুশির জোয়ার চলছে ইস এখন থেকে ক্লাস করব ভেবেই বুকের ভেতর প্রশান্তির হাওয়া বইছে অহনাপু ফাইলগুলো নিয়ে প্রিন্সিপাল টিচারের সাথে ভর্তি নিয়ে আলোচনা করছে আমার নাইনে অন্য স্কুলে এসএসসি রেজিস্ট্রেশন থাকার ফলে তারা প্রথমে ভর্তি নিতে চাইছিলেন না অবশেষে আপুর জন্য ভর্তি নিতে বাধ্য হলেন তারা অহনাপু আমাকে ক্লাসরুমে বসিয়ে দিয়ে চলে গেছেন পিছনের একটা বেঞ্চে বসে আছি কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না আমি ভীষণ মনে নতুন বইয়ের পাতায় চোখ বুলাচ্ছি খানিক বাদে ক্লাসে টিচার প্রবেশ করতে সবাই দা উঠে দাঁড়ালো আমি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম সামনের দিকে সঙ্গে সঙ্গে আমি স্তম্ভিত হয়ে উঠলাম ক্লাস টিচারের স্থানে ওনাকে দেখে আমি বিহাবল হয়ে পড়লাম সমুদ্র নামক লোকটাকে শিক্ষক হিসেবে দেখে আমি অবাকের পরিশেষে চলে গেলাম ফলে আমার অধর এবং ওষ্ঠ কিঞ্চিত ফাঁক হয়ে গেল ভেবেছিলাম অন্তত পক্ষে স্কুল যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ ওনার থেকে দূরে থাকব ওনার অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখশ্রী দর্শন থেকে বেঁচে যাব কিন্তু তার হলো না সে আমার নতুন স্কুলের শিক্ষক ইনফ্যাক্ট আমার নিজের শিক্ষক তার মানে এখন থেকে সে আমার পড়া জিজ্ঞেস করবে আজ থেকে তাকে শিক্ষক হিসেবে স্থান দিতে হবে আমার অন্তরালে হয়তো একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস আমি তার দিকে অবাক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি খেয়াল করিনি যে ক্লাসের সবাই বসে পড়েছে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ক্লাসের সবাই খিলখিল করে হেসে উঠল সঙ্গে সঙ্গে আমি তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে নতজানো হয়ে বসে পড়লাম ক্লাসের ছাত্রছাত্রীগুলো তখনও হাসতে লাগলো স্কুলে প্রথম দিনে আমাকে এমন পরিস্থিতি শিকার হতে হবে তা আমি কল্পনা করিনি আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে শক্ত হয়ে বসে রইলাম অতপর আমার কর্ণপাত হল ওনার শক্ত গলার ধমক মুহূর্তে তিনি সব স্টুডেন্টের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন সাইলেন্ট ওনার কণ্ঠে সাইলেন্ট নামক একটা শব্দ শুনে সবাই চুপ হয়ে গেল নীরব হয়ে গেল ক্লাসরুম অতপর তিনি ভারী গলায় বলে উঠলেন আজকে তোমাদের ক্লাস টিচার গণেশ স্যার আসেনি তাই তার প্রক্সি ক্লাস আমি নিচ্ছি সো তোমাদের মুখ থেকে যেন টু শব্দ না শুনি আন্ডারস্ট্যান্ড সঙ্গে সঙ্গে সবাই বলে উঠল ইয়েস স্যার মেহেরকে দেখার পর থেকে সমুদ্রের মস্তিষ্কে বারংবার ঘুরপা খাচ্ছে মেহের আমার স্টুডেন্ট ওই বাচ্চার সাথে এসে বিয়ে নামক পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে ওই পুচকি তার স্ত্রী বিষয়টা সমুদ্র একদমই গ্রহণ করতেই পারছে না বিষয়টা প্রতিনিয়ত তার সম্মানে আঘাতপ্রাপ্ত করে তুলেছে সমুদ্র চিন্তা ভাবনার মধ্যে আদিবা নামের একটা মেয়ে উঠে দাঁড়ালো সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করে মিটমিট করে বলে উঠল স্যার আমি একটা কথা বলি সমুদ্র আদিবার কথার প্রত্যুত্তরে বলল ইয়েস বলো স্যার আমাদের একটা পরীক্ষা নেই যেহেতু আজকে গণেশ স্যার আসেনি সমুদ্র আদিবার কথা শুনে পরাপর দুটো নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে উঠল ওকে আমি তোমাদের টেস্ট নেব কয়েকটা অঙ্ক বোর্ডে লিখে দিব সেগুলো করে দেবে সমুদ্রের প্রদত্তরে আদিবা মুখশ্রী কালো হয়ে উঠেছে সে ভেবেছিল হয়তো সমুদ্র বলবে থাক আজকে পড়তে হবে না বরং সমুদ্র তাকে ভালো বলবে কিন্তু তা তো হলো না বরং বিপরীতটা হলো আদিবার মতো ক্লাসে সব স্টুডেন্টদের মুখশ্রীতে ভয়ের আবির্ভাব ঘটেছে ম্যাথ না পারলে হয়তো সমুদ্র তাদের অবস্থা খারাপ করে দিবে গণিত বইয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ভয়গ্রস্ত হৃদয় নিয়ে বসে আছি একটা অঙ্ক পারি না রিভাইজের অভাবে সব অঙ্ক ভুলে গিয়েছি 
সব পারি কিন্তু কোনো নিয়ম ধরা দিচ্ছে না আমার মস্তিষ্কে তাও কলম চালিয়ে উল্টাপাল্টে নিয়মে সলভ করতে শুরু করলাম সমুদ্র বোর্ডে অঙ্ক উঠানো সমাপ্ত করে চিন্তামত্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে ভাবছে নিশ্চয়ই মেহের অঙ্ক করতে পারবে না কারণ মেয়েটা মেধাবী ছাত্রী নয় তার ধারণা যে মেয়েকে তার পরিবার বাল্যবিবাহ দিয়ে দেয় সেই মেয়ে অবশ্যই মেধাহীন স্টুডেন্ট বিষয়টা যাচাই করতে এই সমুদ্র আকস্মিক সবাইকে অঙ্ক করতে দিয়েছে ঘড়ির কাটার দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে দেখলাম চল্লিশ মিনিট পার হয়ে গিয়েছে এখনো আমি অঙ্ক সলভ করতে ব্যর্থ এর মধ্যে পাঁচজন অঙ্ক সলভ করে দেখিয়েছে অবশেষে আমি আর চেষ্টা করলাম না ভাবলাম খানিক্ষণ পরেই তো ক্লাসের সমাপ্ত ঘটবে তাই আর করলাম না খাতা রেখে নতজানু হয়ে বসে রইলাম আমার ধারণা ছিল সে হয়তো আমার খাতা দেখতে চাইবে না কিন্তু আমার ধারণা ভুল করে দিলেন উনি চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার নিকট দাঁড়িয়ে পড়লেন আমার সামনে অবস্থিত খাতাটা টান দিয়ে নিয়ে দেখতে আরম্ভ করে দিলেন ওনার এমন কাণ্ডে আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম এক পলক পুরো ক্লাস পর্যবেক্ষণ করে পুনরায় নতজানু হয়ে রইলাম মেহেরের খাতার ভুল অঙ্ক দেখে কিঞ্চিত পরিমাণ অহংকারের আবির্ভাব ঘটল সমুদ্রের হৃদ গহীনে মেহেরকে এক প্রকার উপেক্ষিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল তুমি বোধ হয় নিউ স্টুডেন্ট নাম কি তোমার ওনার প্রশ্ন শুনে আমি থতমত হয়ে উঠলাম খানিক্ষণ স্তম্ভিত থেকে অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠলাম মেহের আমার নাম জানেন না তিনি আজও একরাশ বিরক্তিতে ভরে উঠেছে আমার অন্তরালে লোকটা আসলেই অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী সমুদ্র এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ালো না বেরিয়ে গেল ক্লাসরুম থেকে উনি যাবার পর পুরো ক্লাসরুম পূর্বের ন্যায় কোলাহলপূর্ণ রূপ ধারণ করল আর আমি বিষণ্ণ হৃদয় নিয়ে বসে রইলাম বেঞ্চের এক কোণে ভালো লাগছে না ক্লাসের কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না বোধ হয় তারা আমাকে গ্রহণ করতে পারছে না রোদের মিষ্টি আলো জানার কাজ ভেদ করে যারা ঘুমন্ত মুখোশ্রীতে ছোঁয়া দিয়ে চলেছে অনবরত ফলে এক পর্যায়ে ব্যাঘাত ঘটলেও যারা অতিরিক্ত আরামময় নিদ্রার নেত্রপল্ল পিটপিট করে মিলে সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল দেয়াল ঘড়ি থেকে ঘড়ি দিয়ে ছুঁই ছুঁই বারোটা অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে গ্রীষ্মকাল হলে হয়তো এই মিষ্টি রোদ অতিরিক্ত লাগত এই ধরনের প্রতিটা মানুষের নিকট কিছু মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ছুটে চলত তাদের প্রয়োজন মেটাতে অর্থ উপার্জন করতে গ্রামের কৃষকরা করা রোদের অত্যাচার হতে মুক্তি পেতে এবং ভালো ফসল ফলাতে চাতক পাখি নেয় অপেক্ষা করত বর্ষা মৌসুমের কিছু কিছু মানুষের জন্য এই গ্রীষ্মকাল আনন্দময়ী আবার অনেকের জন্যই ভয়ানক কিন্তু এখন শীতের মৌসুম এই দিনে রোদের করা তাপ আনন্দ বয়ানে প্রতিটি মানুষের নিকটই কথাগুলো কিছুক্ষণ ভেবে যারা লাফ দিয়ে উঠে পড়লো বিছানা থেকে দ্রুত চলে গেল ওয়াশরুমে টিফিন দিয়েছে খানিক পূর্বে সকালে ওর্স খেয়ে এখন অনেক খিদে পেয়েছে ক্লাস হতে অনেকেই বাসায় লাঞ্চ করতে গিয়েছে আবার অনেকেই ক্লাসে খাচ্ছে আমি অসহায়ের মতো বসে আছি আর প্রত্যেকের খাওয়া দেখছি এক পর্যায়ে আমি আর ক্লাসে থাকলাম না ক্লাস থেকে বেরিয়ে বাইরে দাঁড়ালাম ঠিক তখনই আমার সমবয়সী একটা ছেলে এসে আমার উদ্দেশ্যে বলল হাই আমি তিতাস তোমার সাথেই পড়ে তোমার নাম কি তিতাসের কথার প্রত্যুত্তরে মেহের বলল আমি মেহের তিতাস নিজের ডান হাত এগিয়ে দিল মেহের দিকে মিষ্টি সে দিয়ে বলল আমি তোর বন্ধু হতে আগ্রহী তোর বাইয়ের মতো বন্ধু হতে চাই তুই অনেক শান্ত ও ভদ্র মেয়ে তাই তোকে আমার ভালো লেগেছে তোর মতো একটা বোনও চাই আমার তুই রাজি তো তিতাসের বেলা প্রতিটি বাক্য আমার হৃদয়ে শীতল হাওয়া বইয়ে নিতে সক্ষম হল অন্তর ভরে উঠল ওর মুখ হতে ভাই নামক পৃথিবীর একমাত্র ভরসাযোগ্য আবাসস্থলের কথা শুনে এক দেখাতেই কেউ ভাই হতে পারে আমার কোনো ভাই নেই তাই প্রস্তাবটা আমার নিকট আকাশের চাঁদ হাতে পাবার নেয় আমার চোখের কোনে অশ্রু এসে ঠাই নিল অশ্রু ভরার নয়নে বললাম হ্যাঁ আমরা এখন থেকে বন্ধু ঠিক আছে ভাইয়া তিতাস আমার দিকে চোখ যুগল ছোট্ট ছোট্ট করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল ভাইয়া বলিস না নাম ধরে ডাকিস আর আমাকে কিন্তু তুই সম্বন্ধ করতে হবে 
জানিস মেহের আমার না কোনো বোন নেই এখন থেকে তুই আমার বোন ঠিক আছে তিতাসের সাথে কথা বলতে বলতে আমি খাওয়ার কথা ভুলেই গেলাম টিফিনের সময় সমাপ্ত ঘটল চলে এলাম ভিন্ন ক্লাসে কারণ তিতাস কমার্সের ছাত্র আর আমি সায়েন্সের তাই সকালের ক্লাসগুলো আমরা একসাথে করতে পারব কিন্তু টিফিনের পর থেকে আলাদা ক্লাস করতে হবে বিষয়টা ভেবেই আমার মন খারাপ হয়ে উঠল তিতাসের সাথে অনেক কথা হয়েছে নিজের সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য ওকে বলে দিয়েছি কিন্তু সমুদ্র নামক লোকটার কথা একটি বারের জন্যও বলিনি বলিনি আমি বিবাহিত শুধু বলেছি এখানে এক আত্মীয়র বাসায় থাকি স্কুল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি সব কিছুই আমার নিকট অচেনা আশেপাশের রাস্তা ওলি গলি আমার কাছে ভয়ঙ্কর লাগছে সব ছাত্রছাত্রীরা যে যার মতো চলে যাচ্ছে আমি অপেক্ষা করছি সমুদ্র নামক মানুষটার জন্য যে মানুষটা আমি দুপুরে খেয়েছি কি না একটু খোঁজ নিল না সে মানুষটা এখন আমাকে নিতে আসবে এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল তাও নিচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম রাস্তার এক কোণে এমন সময় হঠাৎ আমার কর্ণপাত হল কোনো এক অচেনা পুরুষের ভারী কণ্ঠ লোকটা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল ম্যাডাম আমার সাথে চলেন আমি নত দৃষ্টি উঠিয়ে লোকটাকে খেয়াল করলাম অর্ধবয়স্ক লোক নেভি ব্লু রঙের শার্ট এবং লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় লোকটা এক গাল হেসে গলায় থাকা গামছা দিয়ে খানিক্ষণ পরপর মুখ মুছছে সে দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করে রয়েছে এই শীতের মৌসুমে লোকটার ললাটে কিঞ্চিত ঘাম স্পষ্ট লোকটা আবারও বলে উঠল ম্যাডাম আমার সাথে চলেন সামনে আমার রিক্সা খারাপ হয়ে আইসি লোকটার কথা এবার আমি বুঝতে পারলাম আমাকে ওনার রিক্সা উঠতে আমন্ত্রণ করছে কিন্তু আমি কি করব কোথায় যাব কিছুই বুঝতে পারছি না যদিও রিক্সায় উঠি একে তো বাসা চিনতে পারবো না তাছাড়া একটা পয়সাও তো নেই আমার কাছে ও ম্যাডাম চিন্তা করেন না আমার সমুদ্র সারে পাঠাইছে চলেন সামনে রিক্সা সমুদ্র নামটা আমার কর্ণপাত হতেই স্বল্প অভিমান জমল আমার অন্তরালে কেন হল অভিমানটা প্রশ্নটা মস্তিষ্কে হানা দিলেও এর উত্তর আমার কাছে জানা নেই উনি কে হন আমার যে তার উপর অভিমানের ভাণ্ডার নিয়ে বসে থাকব আমার অভিমান হওয়ার কারণ যাচাই করার পূর্বে চাচা আবারও ডেকে উঠলেন চলেন ম্যাডাম দেরি হয়ে যাইতেছে ব্যথিত হৃদয় নিয়ে রিক্সাওয়ালা চাচার রিক্সায় উঠে বসলাম রিক্সা চলতে আরম্ভ করল সঙ্গে সঙ্গে শীতল হাওয়া আষ্টে পৃষ্ঠে আমাকে ছুঁয়ে দিতে লাগলো শোষো করে শীতল হাওয়া এসে আমার গাল যুগল ঠান্ডা করে করতে মেতে উঠল ইস কতই না সুন্দর এই প্রকৃতি দুপুরের কড়া রোদ ধীরে ধীরে বিদায় নিচ্ছে পুরো শহর জুড়ে অঢেল বিল্ডিংয়ে ভরপুর উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলো যেন আকাশ ছোঁয়ার প্রায়শে চালাচ্ছে ভালোই লাগছে দেখতে মাথাটা কিঞ্চিৎ আকাশের পানে মেললেই দেখা মিলছে অ্যাপার্টমেন্টগুলোর ব্যালকনি ব্যালকনিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠছে কত কত রং বেরঙের পোশাক হাজারো মানুষ তাদের নিত্যদিনের পরিহিত জামা কাপড় ব্যালকনিতে তার টানিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে আমি মুসকি মুসকি হেসে জামা কাপড় দেখে চলেছি খানিক্ষণ চোখ বন্ধ রেখে অনুভব করছি বাতাসের শীতলতা রিক্সা নিজ গতিতে চলছে আমি উপভোগ করেছি প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য আশেপাশে শত শত গাড়ি তাল মিলিয়ে ছুটছে ছুটে চলেছে রাস্তায় গাড়ির হর্নের সঙ্গে চিৎকার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে একদল কুচকুচে কালো দাঁড় কাক কা কা করে ডেকে নিজের অস্তিত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছে আমাদের আহা কতই না শান্তিময় এই প্রকৃতি পরিবেশটা কোলাহালপূর্ণ হলেও আমার নিকট ভালোই লাগছে চশমা ছাড়া দুচোকে এই বিশাল প্রকৃতির সান্নিধ্য দেখতে বড্ড অভিপ্রায় লা যাচ্ছে তাই বোকার মতো চোখ হতে চশমা খুলে হাতে নিলাম তৎক্ষণাৎ সব কিছু যেন দুচোখে ঝাপসা হয়ে উঠল ধর অযথা মিথ্যা প্রচেষ্টা করে কোনো লাভ আছে বোকার মতো কর্ম করে মনটা মুহূর্তেই ভালো হয়ে উঠল হালকা হেসে পুনরায় চশমা পরে ব্যস্ত শহর দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম এই যেন প্রকৃতির বিভিন্ন এক রূপ বারংবার সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি আমাকে মুগ্ধ করে তুলে নিজের দুঃখ কষ্ট হাওয়াতে উড়ে যায় শুধু একটা কথায় আমার কর্ণপাত হয় 
আমাকে গ্রাস করেন নিশ্চয়ই আল্লাহ যা করেন আমাদের ভালোর জন্যই করেন প্রকৃতি বিশাল করতে করতে কখন যে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে চলে এলাম টেরই পাইনি চাচা আমার উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন ম্যাডাম নামেন চলে আইসি অহন থাইগা আমি আপনার এই স্কুলে লুয়ে যাবো আর লুয়ে আসুন সমুদ্র স্যারে আমার এই কাম দিছে জানেন ম্যাডাম স্যারের মনটা খুব ভালো আল্লাহ তার ভালো করুক আমি চাচার কথার প্রতি উত্তরে মুসকি হাসি দিয়ে ভেতরে চলে এলাম ওতে দ্রুত লিফটে উঠে পড়লাম লিফটে আমার পাশে একজন বয়স্ক মহিলা উঠলেন আমার দিকে আর চোখে বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন কিন্তু কোনো কথা বললেন না আমার সঙ্গে চতুর্থ ফ্লোরে এসে লিফট থেমে গেল আমি নেমে পড়লাম তার ফ্ল্যাটের সামনে এসে অভিমান মাখা দুটো নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম ছলো ছলো নয়নে তাকিয়ে রইলাম ফ্ল্যাটের ডোরের ওপর প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে সারাদিন স্কুলে ক্লাস করে শরীর একরাস ক্লান্তি এসে ভর করেছে তৃষ্ণা পেয়েছে প্রচুর কিন্তু আমি নিরুপায় ডোর খুলে ভিতরে ঢোকার মতো আমার সামর্থ্য নেই কারণ আমার কাছে ডোরের চাবি নেই সমুদ্র নামক লোকটা এতটাই ভালো মানুষ যে আমাকে বাসায় আনতে রিক্সা পাঠিয়ে দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু ডোরের লক খোলার জন্য আমাকে চাবি দেননি কি করব বুঝতে পারলাম না ক্লান্তি মাখার শরীর নিয়ে বসে পড়লাম ড্রোরের পাশে মাথা ঠেকিয়ে দিলাম দেয়ালে মাগিবে আজান দিয়েছে খানিক পূর্বে সমুদ্র চিন্তা মত্ত মস্তিষ্ক নিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করছে দুশ্চিন্তায় তার লড়ার কিঞ্চিৎ পুচকে রয়েছে সে এতটাই চিন্তা মত যে সে ভুলেই গিয়েছে মেহের নামক কোনো প্রাণীর কথা তার এই দুশ্চিন্তার একমাত্র কারণ হলো তার বাসার গৃহকর্মী বিধবা সুখিনা বেগম সুখিনা বেগমের খোঁজ নিতে তার আগের ভাড়া বাসায় এসেছিল সমুদ্র কিন্তু সুখিনা বেগমের কোনো খোঁজ সে নিতে পারেনি সে এটাও জানে না যে কোথায় সুখিনা বেগমের গ্রামের বাড়ি তাই সমুদ্র বলতেই পারছে না কোথায় গিয়েছে সুখিনা বেগম এবং তার মেয়ে খোঁজ না পাওয়া যেন সমুদ্রের নিকট অসীম ব্যর্থতাপূর্ণ অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে পড়তে সমুদ্র মনে পড়লো মেহেরের কথা তৎক্ষণাৎ তার মুখ হতে বিরক্তির ছ শব্দটি বের হল দ্রুত সে গাড়ি পার্কিং করে লিফটে উঠল লিফট থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাটের ডোরের সামনে এসেই সমুদ্রের চোখে পড়ল মেহেরের হেলে পড়া ঘুমন্ত দেহের উপর পরপর দুটো অস্বস্তি নিঃশ্বাস ত্যাগ করল সে মেইন ডোরের লক খুলে এগিয়ে গেল মেহেরের নিকট অহনা কিনে দেওয়া নতুন বই ভর্তি ব্যাগটা জড়িয়ে ধরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মেহের চোখের চশমাটা চোখ হতে এখানিটা সরে গিয়েছে মেহেরের মাথা ছুলগুলো স্কার্ফ ভেদ করে এলমেলে হয়ে রয়েছে তার ফর্সা গাল চোখল ঠান্ডা হাওয়াতে লালাভ বর্ণ ধারণ করে রয়েছে সমুদ্র খানিকটা পলক অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মেহেরের মায়া ভরা চেহারাতে মনে মনে কিছুটা অনুতপ্ত হলো সে সিদ্ধান্ত নিল মেহেরের শান্তির ঘুম না ভেঙে তাকে ঘরে নিয়ে যাবে কিন্তু পরাক্ষণে তার মস্তিষ্ক বলে উঠল অযথা মিথ্যে মায়া বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই মুহূর্তে সে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলল মেহেরের উপর অতি দৃষ্টি সরিয়ে ছাজলো গলায় বলে উঠল এই বুঝকি ঘুমানো কি জায়গা পেলে না উঠে পড়ো সমুদ্র নামক লোকটার ঝাঁজালো আওয়াজ কর্ণপাত হতেই আমার ঘুম ভেঙে গেল পিট পিট করে চোখ মেলে তার দিকে তাকালাম চশমাটা ঠিক করে পরে ফাল ফাল দৃষ্টিতে ওনার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম তাৎক্ষণিক ক্লান্তি মাখা শরীর নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম মেয়েকে ডেকে সমুদ্র ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল নিজের রুমে এসে সমুদ্র তার গায়ে থাকা কোটটা ছুঁড়ে ফেল আর ঢুকে পড়ল ওয়াশরুমে মাত্র শাওয়ার সেরে বিছানার উপর বসলাম ভেবেছিলাম শাওয়ার নিলে ক্লান্তির সমাপ্তি ঘটবে কিন্তু আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে দিয়ে ক্লান্তি যেন শরীরে গভীরভাবে আক্রমণ করল অতিরিক্ত শীতে আমার শরীর কাঁপতে আরম্ভ করল দুপুরে না খাওয়ার জন্য খিদে আরও বেড়ে গেল অতিরিক্ত খিদের ফলে পেটের ভেতর স্বল্প ব্যথা অনুভব হতে লাগল আমি আর থাকতে পারলাম না ধীর পায়ে চলে এলাম ড্রয়িং রুমে এক পলক ওনার ঘরের দিকে লক্ষ্য করলাম কিন্তু ওনাকে দেখতে পেলাম না রান্নাঘরে এসে পর্যবেক্ষণ করতে দেখলাম রাইস কুকারে গরম ভাতের বাষ্প বুদবুদ করছে সঙ্গে সঙ্গে মুখে পানি চলে এলো আর এক মুহূর্ত দেরি করলাম না রাইস কুকার থেকে ভাত প্লেটে বেড়ে ফ্লোরে বসে হাত না ধুয়ে খেতে আরম্ভ করলাম ভাতের কয়েকটা দানা মুখে পুরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম 
ফ্রিজ থেকে কাঁচা মরিচ বের করে ধুয়ে নিলাম লবণের কৌটো খুঁজে বের করে স্বল্প লবণ হাতে নিয়ে দৌড়ে খাবার প্লেটটার সামনে এসে বসলাম লবণ কাঁচামরিচ এবং পানি দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে পুনরায় তৃপ্তি সহকারে খেতে আরম্ভ করলাম রাইস কুকারে ভাত বসিয়ে দিয়ে তরকারি কিনতে বাসা থেকে বেরিয়েছে সৌজ সে আজকে এ দুপুরে লাঞ্চ করেনি কিন্তু মেহেরের খাবার কথা তার মস্তিষ্ক হতে বেরিয়ে গিয়েছিল তাই সমুদ্র হোটেল থেকে তরকারি কিনতে এসে রেস্টুরেন্ট থেকে বিরিয়ানি কিনে এসেছে মেইন ডোরে লক করে ভেতরে প্রবেশ করলো সমুদ্র হাতে থাকা বিরিয়ানির প্যাকেট ধরে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে ঠিক রান্নাঘরের সামনে এসে তার পা থেমে গেল তার দৃষ্টি পড়েও সাদা ফ্লোরে বসে থাকা সাদা রঙের জামা পরিহিত মেহেরের উপর কিছুটা এগিয়ে যেতে সমুদ্র পায়ের তলায় ভেজে অনুভব করলো স্তম্ভিত দৃষ্টিপাত দিয়ে তাকিয়ে নিল মেহেরের উপর মুহূর্তে যেন থমকে গেল তার হৃদস্পন্দন তার পূর্ণ দৃষ্টিপাত গিয়ে পড়লো মেহেরের পিঠ ভর্তি কালো বর্ণের ভেজা এক রাশি চুলের উপর পিঠ ভাসিয়ে চুলগুলো মেঝে পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটে আছে কি একটা অন্ধকার রহস্যের আড়ালে মেহের নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে সমুদ্রের উপস্থিতি টের পেয়ে খানিকটা বিহপল হয়ে পড়ল মেহের অন্য টেনে পিঠ ঠেকে রাখা চুলগুলো আবৃত করে নিল লজ্জায় সে জুড়ে বসেছে তার গাল যুগলে ফলে স্বল্প লালাভ বর্ণ ধারণ করেছে তার গাল যুগল সীমান্ত পর্যন্ত ঘোমটা টেনে প্লেটটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো আর চোখে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করলো সমুদ্রের মায়াবী মুখশ্রীতে সমুদ্র অচঞ্চল নয়নে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে মেয়ে চেষ্টা করেও সমুদ্রের দৃঢ় চোখে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করতে ব্যর্থ হলো ঠোর যুগ কিঞ্চিত সকঞ্চিত করে লজ্জা মাখা কণ্ঠে বলল আসলে আমার প্রচন্ড খিদে পেয়েছিল তাই আপনার অনুমতি না নিয়ে খেয়ে নিয়েছি মেহের বলা ছোট বাক্যটা সমুদ্রে শান্ত হৃদয়ে অশান্ততা আবির্ভাব ঘটাতে সক্ষম হলো মিনিট পাঁচেক স্তব্ধ হয়ে তাকে রইল মেহেরের লজ্জা রাঙা মুখশ্রীতে অতপর তার পাশানভার অন্তর পুনরায় কঠোর রূপ ধারণ করল খানকে আত্মগ্লানি ত্যাগ করে তাতে দাঁত চেপে পড়ল একটু কি অপেক্ষা করতে পারলে না ইডিয়ট বলে হাতে থাকা বিরিয়ানি প্যাকেট টেবিল উপর ফেলে দ্রুত পায়ে ড্রয়িং রুমে প্রস্থান করল সমুজ কিছুই বুঝে উঠতে পারল না মেহের ফেল ফেল নয়নে তাকিয়ে দিল সমুদ্রে চলমান পায়ের থেকে সজল হয়ে উঠল তার চোখ সে পলক্ষে নয়নে ডুব দিল গভীর চিন্তায় মেহের ভেবেই পাচ্ছে না যার চোখে মুখে উপচে পড়া স্নেহ তার ব্যবহার এমন রুড়ো বিষণ্ন হৃদয় নিয়ে সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা অতিবাহিত করছে যারা খানিক পূর্বে এসারে সালাদ আদায় করে অশান্ত মন নিয়ে ড্রয়িং রুমে বসে রয়েছে দৃষ্টি তার টিভি স্ক্রিনে নিবদ্ধ মুখশ্রীতে এক রাশ বিরক্তি বিদ্যমান ইয়াদের প্রকাণ্ড আড়ম্বর পূর্ণ অ্যাপার্টমেন্টটা যারা নিকট বিষাদময় লাগছে নিজেকে বন্দি খাঁচায় প্রাণী মনে হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা অবরুদ্ধ নিষ্ক্রিয়তায় হাঁপিয়ে উঠেছে সে কোনো কিছুই ভালো লাগছে না লাগবে বা কি করে কাব্যপ্রেমিকা যে কাব্যহীনা কাব্যপ্রেম বুঝি এমনই হয় কাব্য ছাড়া হৃদয় গহীন শূন্য শূন্য লাগে ইয়াদের উপর অত্যাধিক রেগে রয়েছে যারা ইয়াদ নামক পাশান ভার লোকটা তার থেকে তার প্রেমিক অর্থাৎ বই কেড়ে নিয়েছে বাসা থেকে একটা বইও আনতে দেয়নি সারাদিন ঘুমিয়ে পার করেছে সে এখন চাইতেও নিদ্রা তার চোখে ধরা দিচ্ছে না ভয় জেকে বসে মন গহীনে কোথায় গিয়েছে ইয়াদ পুরোটা দিন একটা বারের জন্য ইয়াদের মুখ দর্শন মেলেনি বড্ড অস্থিরতা কাজ করছে তার অন্তরালে তৎক্ষণাৎ তার চোখ জুগরে দৃষ্টি পড়ল রান্নাঘরের থেকে অবশেষে নিজের বিক্ষিপ্ত মনকে ব্যস্ত রাখার গরজে রান্নাঘরের থেকে অগ্রসর হলো যারা সিরা তার স্বামী রাহাতের পা ঝুকল জড়িয়ে ধরে ডুবরে কাঁদছে রাহাতের চোখে মুখে ক্রোধের আগুন জ্বলছে সে আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার পালিত মেয়ে মেহেরকে সব কিছু খুলে বলবে সে আর মেহের নামক ঝামেলাতে জড়াতে চায় না চায় না মেহেরের অপূর্ব সৌন্দর্যের খেসারত দিতে সে আজ কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেহেরকে সব ঘটনা বলে দিবে এবং আজ হতে মেহেরের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কে সমাপ্তি ঘটাবে কিন্তু মেহেরের পালিত মা সিরাত চায় না মেহের চিরন্তন সত্যটা জানুক সে চায় না মেহেরকে নিজ কোল থেকে হারাতে তাই সিরাত হাও মাও করে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে স্বামীর পায়ে ওগো তুমি এমন সিদ্ধান্ত নিও না কেন বুঝো না মেয়েটা এখনো অনেক ছোট সইতে পারবে না আমি তো তোমার কথা গ্রহণ করেই মেহেরকে সমুদ্রের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছি ও আর কোনোদিন আমাদের এই বাড়িতে আসবে না 
আমি যে আমার বোনকে কথা দিয়েছি কখনো দুলাভাইকে জানতে দিব না যে তার কোনো সন্তান আছে আমি যে আমার বোনটার শেষ ইচ্ছেটা পূরণ করতে চাই রাত সিরাতের কথার প্রদত্ত হয়ে কর্কশ কলায় বলল তোমার কথা চলে যাক পনেরোটা বছর ওই অলক্ষ মেয়েকে আগলে রেখেছি নিজের রক্ত নয় জেনেও বুকে পাথর চেপে বাবার মতো ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করেছি কি না করেছি ওই মেয়ের জন্য আর আজ ওর জন্যই আমাকে চাকরি হারিয়ে পথে বসতে হয়েছে বাপের মতো সুন্দর হয়েছে আমি কালী মেখে থাকতে পারত না বাইরে তো ঢং ঢং করার জন্য আজ আমার কপাল পড়ল ওর বাপরে বলতে হবে যেন মেয়ের এতদিনের যাবতীয় খরচ আমাকে মিটিয়ে দেয় তাহলে এই দিনটা আমাকে দেখতে হতো না তোমার জন্য আজ আমাকে নিজের শহর ছেড়ে অন্য শহরে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে তোমার পাকামির জন্য তুমি চাল চেলে সমুদ্রের সঙ্গে মেহেরের বিয়েতে দিলে সেদিন আমি বুঝতে পারিনি সিদ্ধান্তটা কতটা ভুল ছিল রাফি মেহেরের বিয়ের খবর পেয়ে খেপে গেছে সিরাত রাহাতের সামনে থেকে উঠে দাঁড়ালো চোখের পানিটুকু মুছে তেজি কণ্ঠে বলে উঠল ওয়াও রাহাত তুমি আমার মেয়েকে একটা গুন্ডার হাতে তুলে দিতে চাইছিলে আচ্ছা বাদ দিলাম যে রাফি গুন্ডা মাসতান কিন্তু রাফি তো বিবাহিত বিবাহিত হয়েছে তো কি হয়েছে রাফি তো নিজের বউকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছে এখন তো ওর বউ নেই সিরাত আর কোনো কথাই বলতে পারল না স্বামীর কথা স্তব্ধ হয়ে পড়েছে সে বুকের বাপাসটা কেমন ছিনছিনে ব্যথা করছে বিশ বছরে এই সংসারে এই প্রথম রাহাতটাকে ব্যথা দিল অনুভব হলো বিশ বছরের ভালোবাসা এই প্রথম তার হৃদয়ে অদৃশ্য ছুরির আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে যে ছুরি দেখা যায় না স্পর্শ করা যায় না কিন্তু আঘাতটা ধারালো ছুরির চাইতেও কোনো অংশই কম নয় যা শুধুমাত্র অন্তরে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে ক্ষমতা রাখে সেরাতে নিঃশ্বাস নিতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে রাতের এমন কথাগুলি ঝড় উঠিয়ে তুলেছে তার অন্তরালে রান্নাঘরে খাবার রাতে ব্যস্ত যারা লহমায় তার কর্ণপাত হলো কলিঙ্গেলের মৃত শব্দ হালকা কেঁপে উঠল সে হৃদয়ে ভয় নামক অনুভূতি উৎপত্তি ঘটল তার ছোট মস্তিষ্কে নানান সংশয় দেখা দিল তৎক্ষণাৎ বারংবার কলিঙ্গেলের ভয়ঙ্কর ধ্বনি বেজে উঠল মুহূর্তেই তার হৃদয়ে স্পন্দন ধূপ ধূপ আওয়াজে ঢোল পিটাতে আরম্ভ করল শরীরে অনাবৃত অংশটুকু আঁচলের আবরণে আবৃত করে নিল ভীতগ্রস্ত শরীর নিয়ে ধীর পায়ে মেন জোরে নিকটবর্তী এসে দাঁড়ালো ঠোর্যকল কিঞ্চিত কামড়ে ধরে দ্রুত দরজা খুলে দিল ইয়াদ ঘরের ভিতরে ঢুকে যারাকে এক প্রকার উপেক্ষা করে দ্রুত পায়ে যারা ঘরের থেকে ধাবিত হল ইয়াদের ফ্যাকাশি মুখশ্রী দেখে যারা বুকের ভিতর থক করে উঠল না চাইতো ধীর গতিতে এগিয়ে গেল তার রুমের টোরের সামনে ইয়াদ যারা উপস্থিতি তো আখ্যা করল না পরনের অফ হোয়াইট রঙের শার্টের বোতামগুলো খুলতে রাখল তৎক্ষণাৎ যারা লজ্জায় নত যেন হয়ে পড়ল ইয়াদ শার্টলেস যারা কখনো এমন পরিস্থিতির শিকার হবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি মুহূর্তে যারা অবাধ্য দৃষ্টি পড়ল ইয়াদের গায়ের উপর তার দৃষ্টিপান স্তব্ধতা ধারণ করল লজ্জায় লাল হওয়া গাল দুটো নিমিষে ফ্যাকাশে বর্ণও ধারণ করল ইয়াদের উদাম পিঠের দিকে চোখ পড়তেই শিউরে উঠল সে সমস্ত পীর জুড়ে কালচে বর্ণ ধারণ করে আছে মধুকে ও সজরে আঘাত করছে অথবা যারার মন গহীন পূর্বের ন্যায় বলে উঠল ইয়াদ একজন সাইলেন্ট কিলার ইয়াদ নিজের বাহুর আঘাতগুলো ড্রেসিং করতে ব্যস্ত ক্ষতগুলো খুব গভীর হওয়াতে ইয়াদের মুখশ্রী নীলাভ বর্ণ ধারণ করে রয়েছে তার মুখশ্রীতে ব্যথাতুর ভাবটা স্পষ্ট ইয়াদ যারা উপস্থিতিতে কিছুটা বিরক্ত হল সুযোগল কুচকে ব্যথাতুর কণ্ঠে পড়ল আমি আজকে তোমার এই রুমে থাকব সো গেট আউট ইয়াদের শান্ত কণ্ঠে কিছুটা কেঁপে উঠল যারা তরিৎ বেগে তার হৃদয় স্পন্দন ছুটে চলতে শুরু করল অজানা সংশয়ে মুখশ্রী নিমিষে কালো বর্ণ ধারণ করে উঠল বারংবার তার মনে হতে লাগল ইয়াদ কোনো না কোনো ভয়ঙ্কর খারাপ কাজের সাথে জড়িত মুহূর্তে সে পলকহীন দৃষ্টিতে ইয়াদের ক্ষত পিঠে চোখ জোড়া আবদ্ধ করল ক্ষতগুলি অবিচ্ছিরি রূপ ধারণ করে আছে তা দেখে যারা নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো সে কি করবে বুঝে উঠতেই পারল না 
অবশেষে একটা সাহস চুকিয়ে ইয়াদের নিকট ধাবিত হলো কানমামাখা কম্পনিত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল আপনি নিশ্চয়ই সাইলেন্স কিলার শেষে কিনা আমার এক গুন্ডার সাথে বিয়ে হলো আমি আপনাকে ডিভোর্স দিতে চাই মুক্তি পেতে চাই আপনার বন্দি খাঁচা থেকে আমি পুলিশকে আপনার কথা জানিয়ে দিব বলি কান্নায় ভেঙে পড়ল সেই ইয়াজ যারা রাজক কথাবার্তা শুনে হাত থেকে সাবলুন মাখা তুলোটা ফেলে দিল পেছন ফিরে অগ্নি দৃষ্টিপথ নিক্ষেপ করল যা চশমার আড়ালে লুকিয়ে থাকা সজল নয়নে চল শক্ত করে ধাবিত হতে লাগলেও যারা কম্পনিত শরীরের নিকট ইয়াদকে এগিয়ে আসতে দেখে যারা ভয়েই দুবার শুকনো ঢোক কিনল ইয়াদ শার্টলেস গায়ে কাপড়ে ছিটে ফুটাও নেই যদিও ট্রাউজার পরিহিত কিন্তু যারা নিকট অস্বস্তিকর লাগছে লহমা এই হৃদয় স্পন্দন তৈরির দিকে ছুটেতে আরম্ভ করছে মনে হচ্ছে যে কোনো সময় বক্ষ পিঞ্জর ফেটে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে অস্থির লাগছে খুব ক্রমশ তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে অশ্রু এসে আশ্রয় নিয়েছে তার চোখের কোণে ঠোরযুগল অতিরিক্ত হারে কাটছে অতপুষে নিজের কম্পমান ঠোরযুগল কামড়ে ধরে পেছনের দিকে থাবিত হতে লাগল অসহায় চোখের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও ইয়াদের ধূসর মনের নয়নে কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টিপাত সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর শিউরে উঠল ইয়াদের অচঞ্চল চোখ ঝুঁকরে চেষ্টা করেও দৃষ্টি রাখতে পারল না অতিরিক্ত ভয় পেয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিল তৎক্ষণাৎ ইয়াজ জারার নিকটবর্তী চলে এলো এখনও তার দৃঢ় দৃষ্টি জারার মুখশ্রীতে এক পর্যায়ে যারা পিছুতে পিছুতে দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেল অবশেষে নিরুপায় হয়ে সজল চোখ জীবল বন্ধ করে ফেলল তাকাবে না সেই ভয়ঙ্কর মুখশ্রীতে ইয়াজ যেন দৃষ্টি দিয়ে তাকে মেরে ফেলার ফোন দিয়েছে যারা চোখ জুগল বন্ধ করে বিড়বির করে দোয়া পড়ছে প্রার্থনা করছে ইয়া যেন তাকে মেরে না ফেলে অতিরিক্ত রাগে ইয়াতে ফর্সামুখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করে রয়েছে ধূসর রঙের মনে হতে ক্রোধের আগুন জ্বলছে যারার মুখে থেকে ডিভোর্সের কথা শুনে ইয়া তার সীমাহীন রাগ কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হয়েছে এত বড় সাহস মিটার তার মুখের উপর বলে ডিভোর্স দিয়ে দিবে অত্যাধিক রাগে হাত মুঠো করে একবার সজরে নিজের অধর অর্থাৎ নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে ধরল সঙ্গে সঙ্গে ধারালো দাঁতের আঘাত পেয়ে বাজেভাবে কেটে গেল তার ঠোঁট অথচ রাগ যেন কমলই না বরং বেড়ে গেল পরিশেষে ইয়াদ রাগ প্রয়াসে যার চোখের দিকে হাত বাড়াল টান দিয়ে চশমাটা যারা চোখ থেকে খুলে ফেলল চশমাটা ভেঙে ফেলে তাতে দাঁত চেপে কর্কশ কলাই বলে উঠল লুক এট মে স্টোপ ইট যারা শরীরে কাপুনি শুরু হল চশমাহীন ফ্যালফেল দৃষ্টিতে তাকালো ইয়াদের রক্তিম বর্ণ ধারণকৃত মুখশ্রীতে কান্না যেন দলা পাকিয়ে আসছে তৎক্ষণাৎ ইয়াদ শক্ত কণ্ঠে বলে উঠল তোমার ব্যবহারে আমি বাঘরোধ আরে উইস্টোপ ইট তুমি এখনও জানো না তোমার হাজবেন্ড কি কর্মে নিযুক্ত বিয়ের আগেই তোমার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল যে তোমার স্বামী কি করে যারা কোনো কথা না বলে নিশ্চিপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দৃষ্টি তার লড়ে নিবদ্ধ ও আচ্ছা আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম তুমি তো আবার ভিন গ্রহবাসী সারাদিন বইয়ের পাতায় ডুবে থাকো তোমার তো সময়ের অভাব যারা ইয়াতে তিক্ত বাক্যগুলো আর সহ্য করতেই পারল না চব্বে দুর্বোধ্য রহস্য টপটপ করে গড়িয়ে পড়ল ধনির বুকে যারা চোখের পানি লক্ষ্য করে কিছুটা চুপসে গেল ইয়াত যারা দেহ ঘেসে থাকা দেয়ালে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগে বাড়ি দিয়ে শান্ত কণ্ঠে ভৎসনা করে বলল তুমি অনেক বড় বড় কথা বলে ফেলছো যারা আবার পেশা নিয়ে নানান বাজে কথা বলছ আর একটা কথা বলে রাখে আর একটা কথা বলে রাখি আমি কোনো গুন্ডা বা মাস্তার না আমি একজন আর্মি জেনারেল সো আমাকে অনেক আঘাত সহ্য করতে হয় এখন যে আঘাতগুলো দেখে তোমার শরীর ঘৃণায় শিউরে উঠছে সেই আঘাতগুলোই আমার নিত্যদিনের সাথে কথাগুলো বলে ইয়া থেমে গেল যারা অবাকে শেষ সীমান্তে পুলকিত হয়ে উঠল তার হৃদগহীন সে বিশ্বাস করতে পারছে না ইয়া তার স্বপ্ন পুরুষ যারা ছোট্টবেলা থেকে অভিপ্রায় ছিল আর্মি অফিসারকে বিয়ে করবে অবশেষে কি সত্যি সে তার আর্মি পুরুষকে পেয়েছে খুশিতে যারা চোখ মুখে জোসনা মেঘ মুক্ত আকাশের ন্যায় চকচক করে উঠল অশ্রু যেন বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে হারিয়ে গেল তার চোখ যুগল হতে ভয়হীন নয়নে সে দৃষ্টি মেরে দিল ইয়াদের মুখশ্রীতে আজ যেন এই ভয়ঙ্কর মানুষটাকে তার নিকট অত্যাধিক ভালো লাগছে 
যারা তার ঘন নেত্রপল বিশিষ্ট নয়নে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ইয়াস যারা দৃষ্টি উপেক্ষা করল যারা নিকট হতেই দূরে সরে গেল তৎক্ষণাৎ বিছানার ওপর হতে রক্তের লাল রঙের রঞ্জিত হাওয়া অফ হোয়াইট শার্ট গায়ে জড়িয়ে নিল বিছানায় কোণে বসে চোখ যুখ বন্ধ করে নিল মাথা সিল্কি চুলগুলো মুঠো করে যারাকে বলে উঠল কি যেন বললে আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেবে অনেক সাহস না তোমার তোমার এই সাহস কিভাবে ভাঙতে হবে তা আমার জানা আছে জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ এই সাহিল হোসাই নিয়া তোমার কি হাল না এক মিনিটের মধ্যে আমার রুম থেকে বেরিয়ে যাবে নিমিষে যারা পুরকৃত হৃদয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল ইয়াদের ক্ষতগুলিও চোখে ভেসে উঠতেই চোখ সহজ হয়ে উঠল বুকের ভেতর বেদনায় দুমড়ে মুছড়ে উঠল গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল সে অস্থির অশান্ত মনকে শান্ত করে কাঁদতে কাঁদতে বলল আপনি তো অনেক ব্যথা পেয়েছেন আমি আপনাকে একটু হেল্প করি প্লিজ আজকে আমাকে এ ঘরে থাকতে দিন ইয়াস যারার একটা কথাও গ্রহণ করল না ধুমকে ফের পড়ে উঠল আমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই নাও গেট আউট স্টোপ ইট তুমি যাবে নাকি আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব যারা দাঁড়ালো না চুপচাপ নত যেন হয়ে অশ্রুধারা বিসর্জন দিতে দিতে প্রস্থান করল রুম থেকে ফজরে সমুদ্র রাজানের ধ্বনি কর্ণপাত হতেই মেহরির ঘুম ভেঙে গেল পিটপিট করে চোখ খুলে উঠে বসল সে গা হতে উষ্ণ কম্বল সরিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায় পড়ল মুচকে সে ব্যালকনিতে চলে এলো সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে হিমশীতল হাওয়া ছুঁয়ে দিতে লাগলো ঠান্ডা হালকা কাপুনি ধরলেও তার তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও কুয়াশার চাতরে ঢেকে থাকা আকাশের বুকে এখনো সূর্যি মামার দেখা মেলেনি চারপাশ অন্ধকারে ঢেকে আছে ঘন কুয়াশায় দুই হাত দূরের জিনিসও দেখা দুষ্কর সব কিছু যেন কুয়াশার শুভ্র চাদরে ঢাকা পড়েছে মুহূর্তেই মেহরের কানে ফেঁসে উঠল আজানের ধ্বনি প্রতিদিন সূর্যি মামার হাজির হওয়ার পূর্বেই দিনের প্রথম প্রহরের অন্ধকার ধরনে বিলাস করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে উঠেছে এই লহমায় পুলকিত করে তুলল মেহরের অন্তরাল অতপর মেহের দ্রুত কনকনে ঠান্ডা পানি দিয়ে উজু সরে সালাদ আদায় করে টেবিলের উপর হতে হায়ার ম্যাথ বইটা নিয়ে বেছানায় উষ্ণ চাদরের ভেতরে বসে পড়তে আরম্ভ করে দিল সকাল আটটা বাজে মেহরের পড়ার মনোযোগ ঘুচিল ব্যাগের মধ্যে বই গুছিয়ে রেখে রান্নাঘরে চলে এলো চাটপট চা রুটি এবং ডিম ভেজে নিল তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের জন্য টেবিলে খাবার বেড়ে রেখে নিজের খাওয়ার সমাপ্তি ঘটিয়ে ড্রয়িং রুমটা অল্প পরিষ্কার করে নিজ রুমে প্রস্থান করল ঘড়িতে কাটা যখন ছুঁই ছুঁই সাড়ে নয়টা ঠিক তখনই সমুদ্র ফ্রেশ হয়ে ড্রয়িং রুমে গেল সারাত ঘুমায় নিশে কালকে দুপুরে এবং রাতে না খাওয়াতে এখন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তার সকালে দেরি করে এই নিদ্রা ভেঙেছে তাই রান্নাটা করতে পারিনি খাবার নিয়ে চিন্তা মতো অবস্থায় সমুদ্র চোখ পড়ল স্কুল ড্রেস পরিহিত মেহরের ওপর মেহের একরা সাহস চোখে নত যেন অবস্থায় নিম্নস্বরে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে বলে উঠল টেবিলের উপর খাবার রাখা আছে খেয়ে নেবেন প্লিজ আমি আসছি রিক্সা নিয়ে চাচা চলে এসেছে বলে এক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করল না মেহের দ্রুত বেরিয়ে পড়ল এক কথায় ভয় পেয়ে প্রস্থান করল সমুদ্র ও মেহের এহের কাণ্ডে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল টেবিলের খাবারের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকে বিড়বিড় করে বলে উঠল এই পুচকির এত গুণ ম্যাথ বইয়ের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পেছনের একটা বেঞ্চে বসে আছে মেহের বিষণ্ন হৃদয় নিয়ে চিন্তা করে চলছে সমুদ্রের কথা বারংবার তার মনে হচ্ছে সকালে রান্না তৈরি করার জন্য নিশ্চয়ই সমুদ্র তাকে কাছে পেলে ইচ্ছে মতো বকবে তার ধারণা সমুদ্র হয়তো তার তৈরি করা রুটি ভাজি খাবে না বিষণ্ন মন নিয়ে এমন হাজারো কথায় চিন্তায় ব্যস্ত সে এখনও সে তার প্রাণপ্রিয় বন্ধু তিতাসের দেখা পায়নি ক্লাসের বাকি সব স্টুডেন্টরা তাকে এক প্রকার উপেক্ষা করে চলেছে সবাই তার সঙ্গে জ্ঞাত হতে নারাজ এতে মেহরের অন্তরাল বড্ড ব্যথিত খানিক বাদেই ক্লাসের সার প্রবেশ করল লহমা একটা আমি হন্তদন্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উপস্থিত হলেও মেহরের শ্রেণীকক্ষের সম্মুখে কিছুটা দেরি হতে সারের বকুনি খেতে হলেও মেয়েটাকে অতপ নত যেন হয়ে ক্লাসে প্রবেশ করল সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেও মেহরের বেঞ্চের নিকটবর্তী মেহরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এই মুচকে হেসে মেহরের গা ঘেসে পশে পড়ল নেত্রযুগল বন্ধ করে পরপর দুটো ক্লান্তি মাখা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মেহরের উদ্দেশ্যে বলে উঠল হাই আমি দিশানি 
বিজ্ঞান স্টুডেন্ট তোমার নাম কি নিমিষে মেহেরের বিষণ্ন মনটা পুলকিত হয়ে উঠল খুশি জোয়ার বয়ে গেল অন্তরালে অবশেষে তার অপেক্ষার প্রহরের সমাপ্তি ঘটল তার কপালে ও নতুন বন্ধু জুটল এক রাশ আনন্দ আবির্ভাব ঘটল মেহেরের মুখস্মৃতে চমৎকার অনুভূতিটা দিশারীর নিকট প্রকাশ করল না সে অনুভূতি মনের ভিতর চেপে রেখে মুচকি হাসি দিয়ে বলে উঠল আমি মেহের আমি সায়েন্সের ছাত্রী তুমি কি নতুন এসেছো হ্যাঁ দিশানী মনে মনে কিছু একটা ভেবে বলে উঠল তুমি এত চুপচাপ নিরো বাড়ি এত শান্ত কেন দিশানীর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শুধুমাত্র মুচকি এসে বাক্যটার সমাপ্তি ঘটালো পুনরায় দিশানী কিছু বলতেই ঠোর যোগল সংকুচিত করল তৎক্ষণাৎ ক্লাস টিচার প্রেজেন্টেশন শুরু করল দিশানী কথা বলতে ব্যস্ত থাকার ফলে আর একটু লেট হলো প্রেজেন্ট দিতে ফলে দ্বিতীয়বার স্যারের ভৎসনার সম্মুখ হতে হলো তাকে তাও মেয়েটা তার বকবকা নিয়ে ইতি টানল না ইচ্ছে মতো কথা বলতেই থাকলো মেহেরের সঙ্গে মেহের আমরা তো এখন থেকে ফ্রেন্ড তাই এখন থেকে তুই বলে সম্বোধন করব ঠিক আছে দিশারীর কথাই মনে মনে হেসে উঠল মেহের মস্তিষ্ক বলে উঠল তিতাসের কথা দুজনে একইভাবে প্রশ্ন করেছে তাকে ইস তার ভাইটা আজকে স্কুলে আসেনি মেহের নিম্ন কণ্ঠে ফিস ফিস করে বলে উঠল তুই তো একদমই তিতাসের মতো কথা বলছিস তিতাসের কথা শুনে সুযোগল কুচকে উঠল দিশানীর খানিকটা নিশ্চুপ হয়ে উঠল সে স্বপ্ন অভিমান সরে বলে উঠল আজকে আসেনি শয়তানটা দেখিস মেহের কাল করে কি হাল করে বাজে ছেলে কোথাকার মেহের এবার স্বল্প শব্দ করে হেসে উঠল কিন্তু তার নিম্ন কণ্ঠের হাসি ক্লাস টিচারের কর্ণপাত হতে সক্ষম হলো না শুধুমাত্র দিশানীর কর্ণপাত হল মেহের হাসি দেখে দিশানীর কাল যুগল বেলুনের ন্যায় ফুলে উঠল অন্যদিকে মুখ করে বলে উঠল হাসিস কেন কথা বলবো না তোর সাথে হুম মেহের হাসি নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসে টিচারের দিকে লক্ষ্য করল সঙ্গে সঙ্গে তার হাসি মাখা মুখ থতমত হয়ে উঠল ভীত মুখস্মৃতি খাতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দিশানীকে ফিস ফিস করে বলে উঠল দিশু স্যার আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে কথা বলিস না দিশানী ও সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে পড়ার দিকে মনোযোগ দিল তিন ঘন্টা বাদে মেহেরের ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে টিফিনের ঘন্টা পড়ল বর্তমানে মেহেরের হৃদগহীন ভীষণ পুলকিত কারণটা খুবই স্বল্প আজকে সে দিশানীর মতন বন্ধু পেয়েছে দিশানীর সঙ্গে এই পরিচয় হয়ে সমুদ্র নামক পাষাণ ভার হৃদয়ের ব্যক্তিটার কথা কিছুক্ষণের জন্য ফুলেছিল মিট পাচেক পূর্বে দিশানী বিদায় নিয়ে টিফিন খেতে বাসায় চলে গিয়েছে অতঃপর মেহের ওয়াশরুমে যাবার উদ্দেশ্যে ক্লাসরুম হতে প্রস্থান করল মেহের কালকে নেয় আজকেও অনাহারে থাকার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে তার মন গহীন বারংবার বলে উঠছে তাকে এখন হতে প্রতিটা দিন টিফিনে না খেয়ে থাকতে হবে সো বিষণ্ণ মন নিয়ে থাকলে চলবে না এটাই তার জীবনে অদৃষ্টের পরিহাস সমুদ্রে বলা কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ওয়াশরুম হতে বেরিয়ে এলো সে নতজন হয়ে ক্লাসরুমের দিকে ধাবিত হলো ঠিক তৎক্ষণাৎ তার হাত ধরে কেউ টান দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল সঙ্গে সঙ্গে মেহের অস্থির হয়ে উঠল তার চকচকে মুখশ্রী মেঘময় আকাশের ন্যায় কালো হয়ে উঠল সামনে থেকে লক্ষ্য না করে হাত ছাড়তে মরিয়া হয়ে উঠল সে মুহূর্তেই তার কর্ণপাত হলো সমুদ্রের ছাঁচালো গলার ভয়ঙ্কর ধ্বনি এই স্টুপিড কই মাছের মতো নড়জড় করছো কেন কোথায় চোখ রেখে হাঁটো হুম এক্ষুনি তো ড্রেনে পা পড়ে যেত লহমায় মেহেরের শান্ত হৃদয় অশান্ত অস্থির হয়ে উঠল সমুদ্রের আকস্মিক উপস্থিতি তাকে বিহব্বল করে তুলেছে বিষয়টা বিশ্বাস করতে ব্যর্থ সে অতঃপর মেহের নিচের দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল সত্যি সত্যি ছোট্ট একটা ড্রেনের গর্ত তার পায়ের সান্নিধ্যে সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা দূরে সরে যায় সে মনে মনে নিজেকে সখানেক গাড়ি দিয়ে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে থ্যাংক ইউ আসলে আমি খেয়াল করিনি আচ্ছা আমি তাহলে ক্লাসরুমে যাই বলি হাঁটতে আরম্ভ করল মেহের পুনরায় সে তার হাতে খানিকটা টান অনুভব করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ তার হৃদয়ে গহিনে শুরু হলো ঝড় হাওয়া বক্ষপিঞ্চলের হৃদয় স্পন্দন ঢোল পিটাতে মত্ত হয়ে উঠল ভীতগ্রস্ত হয়ে উঠল তার অবাধ্য অন্তরাল মুহূর্তেই তার কর্ণে ভেসে উঠল সমুদ্রের ভর্সনা মাখা কণ্ঠস্বর আমি কি তোমাকে যেতে বলেছি স্টুপে মেয়ের সাথে সাথেই স্বল্প কেঁপে উঠল মনে পড়ে গেল সকালের ঘটনা 
নিশ্চয়ই সমুদ্রের অনুমতি ব্যতীত তার কিচেনে প্রবেশ করার তিরস্কার তাকে এখন ভোগ করতে হবে অবশেষে এই সমুদ্রের হাত থেকে রক্ষা পেতে মেহের ঠোরজোড়া কিঞ্চিত সংকুচিত করে বলল আমি যাই ক্লাসে মেহের কথা উপেক্ষিত করে সমুদ্র শক্ত কণ্ঠে বলে উঠল মলি সমুদ্র মেহেরের হাত ছেড়ে নিজ গতিতে হাঁটতে আরম্ভ করে দিল মেহের দিশাহার ন্যায় বাধ্য হয়ে সমুদ্রে পিছু পিছু উঠতে লাগলো আর ভীতগ্রস্ত মন নিয়ে হাজারো উদ্ভট চিন্তায় মেতে উঠল নিশ্চয় সমুদ্র সকালে কর্মের শাস্তি দিবে তাকে ফাঁকা একটা টিচার্স রুমের সামনে পাজুকল স্থির করল সমুদ্র অন্যান্য রুমগুলো টিচার দিয়ে ভরপুর তাই ফাঁকা একটা ক্লাসরুমে মেহেরকে নিয়ে এসেছে সে অতঃপর মেহেরকে ভেতরে ডেকে চেয়ারে বসতে বলল মেহের কিছুক্ষণ এদিক সেদিক লক্ষ্য করে চুপচাপ ভদ্র মেয়ের মতো নত যেন হয়ে বসে পড়ল অতিরিক্ত ভয়ে তার হাত পা কাঁপছে সমুদ্র টেবিলে ড্রয়ার হতে বিরিয়ানির প্যাকেট মেহেরের সামনে রেখে দিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল সমুদ্রের কথা শুনে মেহের স্তম্ভিত হয়ে পড়ল ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে নিক্ষেপ করল সমুদ্রের দৃঢ় নয়নে সঙ্গে সঙ্গে মেহের স্বল্প ভয় পেয়ে উঠল অত্যাধিক রক্তিম বর্ণ ধারণ করে রয়েছে সমুদ্রের নেত্রযুগল লোকটি কি রাতে ঘুমায়নি মেহের দৃষ্টি সরিয়ে নত যেন হয়ে বসে রইল পুনরায় সমুদ্র ক্রোধ মাখা কণ্ঠে বলে উঠল খাচ্ছ না কেন দেখো কাল রাতে খাওনি এখন ঠং বাদ দিয়ে খাওয়া স্টার্ট করো পুরোটা ফিনিশ করবে মেহের ভয় পেয়ে ঘপা ঘপ খেতে আরম্ভ করে দিল দ্রুত খাওয়া শেষ করে প্রস্থান করল সমুদ্রের সান্নিধান হতে সমুদ্রের অনুমতি ব্যতীত পানি না খেয়ে নিজ ক্লাসরুমের দিকে ধাবিত হল যাওয়ার পূর্বে কাঁপতে কাঁপতে অস্ফুট স্বরে বলল এখনই টিফিন টাইম শেষ হয়ে যাবে আমি ক্লাসে গেলাম ভুল থাকলে দয়া করে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন সরি মেহের আজও কথাবার্তা শুনে থতমত মুখ করে মেহের যাওয়ার পানে কপাল কুচকে তাকিয়ে রিল সমুদ্র মুহূর্তেই তার মোবাইল ফোন বিকট শব্দে বেজে উঠল কল রিসিভ করতেই সমুদ্রের মুখশ্রীতে কিঞ্চিৎ চিন্তার ভাস দেখা দিল ক্রোধে টকবক করে উঠল তার শরীরে শিরা উপশিরা পুনের অপর পাশে থাকা ব্যক্তির প্রদত্তরেই ছোট্ট করে বলে উঠল আমি এক্ষুনি আসছি খানিক্ষণ পূর্বেই মেহেরের ক্লাসের সমাপ্তি ঘটছে সকালের ন্যায় তার মন এখন অত্যাধিক বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে কারণ টিফিন শেষে দিশানি তার স্কুলে আসেনি এমনকি এই সমুদ্রেরও নিজে ক্লাস নেয়নি তাছাড়া আদিমা নামের মেয়েটা তার দলবল সহ মেহেরকে জব্দ করার প্রয়াস চালিয়েছে ফলে ভীষণভাবে মন খারাপ তার মনের এই বাজে পরিস্থিতিতে তার মস্তিষ্ক ভেবে চলেছে সমুদ্রের নামক প্রাণীর কথা কঠিনভাবে সে সমুদ্র নামক মানুষটি চিন্তায় মত্ত হয়ে উঠছে এমন অবস্থায় স্বল্প বিরক্ত হয়ে উঠছে সে এখনও রিকশাওয়ালা কাকা আসেনি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আশেপাশে পর্যবেক্ষণ করছে সে পরিশেষে নিরুপায়ে বুকের ভিতর এক রাশ সাহস জুগিয়ে নিজ গন্তব্যে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সামনে থেকে ধাবিত হলো সে ঠিক তখনই হঠাৎ একদল কালো মুখোশ পরিহিত ছেলে তার নিকটবর্তী হাজির হলো মেয়ের ছেলেগুলোর পরিস্থিতি আন্দাজ করতে পেরেই দৌড়াতে আরম্ভ করে দিল ভয়ে তার মুখশ্রীতে কালো বর্ণ ধারণ করেছে দৌড়াতে খুব কষ্ট হচ্ছে তার ভয়ে হাত পা অসারো হয়ে উঠছে শরীর নুয়ে পড়তে চাইছে মাটিতে মেহের অস্থির মাখা দেহ নিজে নিজেকেই রক্ষা করতে পাগলে ন্যায় ছুটে চলেছে ছেলেগুলো মেহেরের পায়ের সাথে তালে তাল মিলিয়ে ছুটতে লাগলো এক পর্যায়ে ঘিরে ফেলল মেহেরকে লহমায় একটা ছেলে ধারালো ছুরি নিক্ষেপ করল মেহেরের নিকট ধারালো ছুরিটা অল্পের জন্য মেহেরের পায়ে লাগলো না কিন্তু ছুঁয়ে দিল মেহেরের বা হাতে আঙ্গুলগুলোতে সঙ্গে সঙ্গে মেহেরের চলন্ত পা দুটো থেমে গেল ধারালো ছুরির আঘাতে মেহেরের হাতের সরু চামড়া ভেদ করে রক্ত গ্রন্থি হতেই টপ টপ করে রক্ত ছড়ে পড়তে আরম্ভ করলেও প্রচণ্ড ব্যথায় তার মুখশ্রী নীলাভ বর্ণ ধারণ করে উঠল কণ্ঠস্বর হতে ব্যথা তোর কিঞ্চিৎ আওয়াজ বের হয়ে এল মেহের নিজ ডান হাত দিয়ে রক্ত মাখা অন্য হাতটি শক্ত করে চেপে থল অস্থির হয়ে বসে পড়ল রাস্তার মাঝখানে ভয় তার দম বন্ধ হয়ে আসছে গলায় কোথায় যেন কান্নার দলা পাকি আটকে রয়েছে সে চেষ্টা করে ও মুখ দিয়ে একটু শব্দ বের করতে সক্ষম হচ্ছে না তার লঘু মস্তিষ্ক ভয়ে কার্যকর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে ছেলেগুলো মেহেরের অবস্থা দেখে ভয়ঙ্করভাবে হাসতে আরম্ভ করল দলের একটা ছেলে পকেট হতে ছুরি বের করে মেহেরের চোখের সামনে নিয়ে এসে 
বলে উঠল এই মেয়ে সত্যি সত্যি বলো সমুদ্র তোর কি হয় সমুদ্রের বউ হোক বা বোন হোক কোনো কথা না নিয়ে চল আমাদের সাথে তবেই তো সমুদ্রে বুঝবে কত ধানে কত চাল বলেই দলের সবগুলো ছেলে একত্রে অর্থ হাসিতে এই মেতে উঠল মেহেরের দৃষ্টির সামনে এই ছুরি তাক করা ছেলেটি ধীরে ধীরে হাত ধাবিত করল লহমায় ছুরির উপর দৃষ্টিপাত পড়তেই মেহেরের শরীর ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করল নিমিষে এই সঙ্গীত উন্মুক্ত নেত্রযুগল বন্ধ করে ফেলল সে যেন জবাব দেওয়ার বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে ছেলেটার প্রত্যুত্তরে সে নিশ্চুপ হয়ে রইল ফলে ছেলেটা মেহেরের উপর রেগে গিয়ে ছুরিটা তার গলার দিকে ধাবিত করল মুহূর্তেই দ্রুতগতিতে বাইক নিয়ে হেলমেট পরিহিত দুজন সুদর্শন যুবক উপস্থিত হল বাইক হতেই প্রস্থান করে মেহেরের নিকটবর্তী এসে পড়ল তাদের মধ্যে একজন পকেট হতে রিভলভার বের করল যে লোকটা মেহেরের গলায় ছুরি তাক করেছে কোনো চিন্তাভাবনা না করেই লোকটার মাথার সীমান্তে রিভলভার ঠেকাল অন্য লোকটা বাদ বাকি এই ছেলেগুলিকে এলো পাথারি মারতে আরম্ভ করল অতপ দলের ছেলেগুলো ভয় পেয়ে কোনো মতে পালিয়ে গেল যাওয়ার আগে একটা ছেলে বলল ঠিক করলি না আকাশ এর হিসেব তোকে হাতে নাতে চুকাতে হবে তোর আর সমুদ্রের কপালে দুঃখ আছে বলে গেলাম লোকগুলো ভয়ে প্রস্থান করার পর আকাশ নামের ছেলেটা মেয়েকে হাত ধরে দাঁড় করালো অন্য ছেলেটাকে বলল বিহান কই পারি নিয়ে আসো বিহান ছেলেটা জলদি গিয়ে দোকান হতে পানির বোতল ক্রয় করে নিয়ে এলো আকাশ মেয়েরকে গাইতে তুলল পকেট হতে রুমাল বের করে মেহেরের হাত বেঁধে দিল অতপর পানির বোতল মেহেরের দিকে এগিয়ে বলল আরি ওকে মেহের নিশ্চুপ হয়ে স্তম্ভিত হয়ে পলকহীন নয়নে নতজন হয়ে রয়েছে এমন ঘটনার ফলে সে যেন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে নেত্রযুগল হতে দুর্বোধ্য রহস্য টপাটপ করে তার গালযুগল মাখিয়ে ফেলেছে বক্ষপঞ্জরের হৃদস্পন্দন ভয়ে জ্বর জ্বরে ধ্বনি তুলছে গভীর গভীর নিঃশ্বাস ফেলছে সে এক কথায় তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে আকাশ মেহরের পরিস্থিতি বোধগম্য করে পকেট হতে ফোন বের করে কাউকে কল দিল কিছুক্ষণ পর মেহেরের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করে মুচকি এসে বলে উঠল কিছু হয়নি তো গাছু কেন ভয় পেও না দেখি আমার দিকে তাকাও মেহের কানারত অবস্থায় টলমল নয়নে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো আকাশ চোখের দিকে দৃঢ় দৃষ্টি তাকিয়ে বলে উঠল বলে বাবা দেখেছ কেদে নিজের মুখের কি হাল করেছে আচ্ছা তোমার নামই তো অজানো রয়ে গেল নাম কি তোমার মেহের কম্পনিত কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল মেহের সোফার উপর নিজের ভর ফেলে বিষাদগ্রস্ত হৃদয় নিয়ে পেপারে গল্প পড়ছে যারা একরাশ বিরক্তি বিদ্যমান তার অন্তরালে সেই সকালবেলা ইয়াদ কোথায় যে গিয়েছে মহাশয় আর আসার নামই নেই ইয়াদের জন্য প্রচুর পরিমাণে কষ্ট হচ্ছে তার লোকটা কত ব্যথা পেয়েছে ইস ওষুধ ঠিক মতো খেয়েছে কি সন্দেহ রাতে তো তাকে ধারের কাছেও চাপতে দিল না এই রূপ নানান চিন্তা ভাবনা মত যারা গল্পে মন বসছে না ইয়াদের প্রতি অদৃশ্য টান অনুভব করছে অত্যধিক বাজে অনুভূতি বয়ে চলেছে হৃদয় গহিনী কি বলে অনুভূতিটাকে এই অস্থির মাখা অশান্ত অনুভূতির নামই কি তুমি নামক অনুভূতি যে অনুভূতিতে এই চক্রান্ত হলে ধরনের প্রত্যহ বস্তু বিষাদময় লাগে অন্তরালে শুধুমাত্র অন্তরাল জুড়ে গ্রাস করা ব্যক্তিকে এক পলক দেখার প্রয়াসে চাতক পাখির ন্যায় অপেক্ষা প্রহর গুনতে হয় নাকি একেই বলে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধের মায়াজাল কি আছে ওই কপুল নামক শব্দে কি আছে যা তিনবার কণ্ঠস্বর হতে নির্গত করলে একে অপরকে ছাড়া বাঁচা অসম্ভব হয়ে পড়ে কিছুই বুঝতে পারছে না যারা শুধুমাত্র তার নেত্রযুগল ছটফট করছে ইয়াদের মুখশ্রী দর্শনের জন্য হাজার বাঁকা দিলেও এখন ইয়াদকে সে ভয় পাবে না তার উপর প্রকৃত ভৎসনাকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখবে মাথা নিচু করে ইচ্ছে মতো ইয়াদের রাগের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবে ইয়াদের বকুনিকে অতিরিক্ত চিনি মিশ্রিত জল ভেবে খেয়ে ফেলবে কথাগুলো ভেবে মিটমিট করে হেসে দিল সে তার উদ্দেশ্য যে করি হোক ইয়াদকে সে ভালোবাসবে তৎক্ষণাৎ কলিং বেলের আওয়াজে কর্ণপাত হতেই জারার বুকের ভেতর থক করে উঠল নিশ্চয়ই ইয়াদ চলে এসেছে ভেবেই খুশির বন্যা বইয়ে গেল অন্তরালে নিজেকে পরিপাটি করে দ্রুত গতিতে জোর খুলে দিল ইয়াস জারাকে এক প্রকার উপেক্ষা করে কোট খুলতে খুলতে নিজের রুমের উদ্দেশ্যে থাবিত হল চলন্ত পাঁচকল খানিক থামিয়ে বলে উঠল 
যারা নতজানু হয়ে ইয়াদের পিছু পিছু যেতে লাগলো অবশেষে ইয়াদ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে নিজের কোর্টটা বিছানার উপর নিক্ষেপ করলো অনেক খিদা পেয়েছে আমি ফ্রেশ হতে হতে যেন খাবার রেডি হয় নাহলে তোমার খবর আছে গৌ যারা ইয়াদের কথার প্রদত্তরে মাথা দুদিকে হিলিয়ে রান্নাঘরে চলে এলো মুখশ্রীতে এক রাস ভয় আবির্ভাব রেখে মনে মনে পুলকিত হয়ে রান্নাঘরে এসে নাচতে আরম্ভ করল কারণ রান্না কাজটা খুব ভালোভাবে সমাপ্ত করতে পারে সে বই প্রেমী হওয়ার সত্ত্বেও তার রান্নার দারুণ চমৎকার বারংবার যে তার হাতে তৈরি রান্না খাবে সে ব্যক্তি প্রশংসা করতে বাধ্য হবে বিছানা এক কোণে গুটিয়ে আচ্ছা হয়ে বসে রয়েছে মেহের তার সামনে অবস্থিত দুটো সোফার উপর আকাশ এবং সমুদ্র বসে আছে আকাশের সঙ্গে থাকা বিহান নামের ছেলেটি খানিক পূর্বে বিদায় নিয়েছে সমুদ্রের মুখশ্রীতে এক তার চিন্তা বিদ্যমান আজ সঠিক সময় আকাশ না এলে মেহেদের সঙ্গে বাজ কিছু ঘটে যেত আকাশ প্রদত্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সমুদ্রের নিকট তার চোখে যুগলে ফুটে উঠেছে কঠোরতা আকাশ সমুদ্রের জবাবের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার সে প্রশ্ন করল আমি কি তোকে কিছু জিজ্ঞেস করেছে মেহের তোর কি হয় সমুদ্র সমুদ্র এক পলক মেহেরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো অতপর পরপর দুটো নিঃশ্বাস ফেলে কপাল যুগল কুচকে আকাশকে বলে উঠল আমার ওয়াইফ শুনেছিস এবার খুশি তো আকাশ সোফা থেকে থমথম হয়ে উঠে দাঁড়ালো অবাক নামক দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করলো সমুদ্রের মুখশ্রীতে কপাল কিনছে এতে ভাঁজ ফেলে টেনে টেনে বলল ওয়াচ এই এতটুকু বেবি তোর বউ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না এই মেয়ে আমার ভাবি আকাশে কথা বলার ধরন দেখে সমুদ্র ভ্রু কুচকে বিরক্তিকর দৃষ্টি আবদ্ধ করলো তাতে দাঁত চেপে আকাশের উদ্দেশ্যে বলল হয়েছে এবার চলে যা ধন্যবাদ মুহূর্তে আকাশ দ্রুত পায়ে সমুদ্রের পাশে ঘেসে বসে পড়ল সমুদ্রের কাঁধে হাত দিয়ে ভ্রু স্বল্প বাড়ি দিয়ে সতর্ক কণ্ঠে পড়ে উঠল তুই এই বাচ্চা মেয়েটাকে কেন বিয়ে করলি আর আমাকে একবারও জানানোর প্রয়োজন বোধ মনে করলি না এই তোর বন্ধুত্ব সমুদ্র কিছুটা চুপসে গেলেও আকাশকে সব ঘটনা খুলে পড়ল সবটা মনোযোগ সহকারে শুনি আকাশ বলল এত কিছু হয়ে গেল তুই আমাকে বললি না আমি তো জানতাম তুই রিয়াদের বিয়েতে গিয়েছিস কিন্তু তুই ও যে পরিস্থিতির চাপে বিয়েটা করবি একবার আমাকে জানালে না কেন সমুদ্র নেত্র যুগল বন্ধ করে মস্তিষ্ক শীতল করার প্রয়াসে পরপর দুটো লম্বা স্নিগ্ধ নিঃশ্বাস টেনে নিল অতপর চোখ যুগল উন্মুক্ত করে বলল দেখ আমি বুঝতে পারিনি আম্মু আমাকে ব্ল্যাকমেল করে ওই মেয়েটির সঙ্গে গেঁথে দেবে যা হবার হয়ে গিয়েছে আমি মেয়েটার জীবন নষ্ট হতে দেব না ওর মা বাবাকে বুঝিয়ে ওকে নিয়ে যেতে বলবো কেয়ারলেস প্যারেন্টস এত ছোট একটা পুচকেকে বিয়ে দিল কিভাবে যাই হোক তুই বিষয়টা কাউকে বলিস না বিশেষ করে স্যারকে বলিস না তাহলে নিশ্চয়ই তোকে সাসপেন্ড করবে আকাশ মেহরের দৃষ্টি হতে আড়াল করতে সমুদ্রের হাত ধরে ড্রয়িং রুমে নিয়ে এলো সোফার উপর বসতে বসতে বলেও দেখ সমুদ্র আমি কাউকে বলবো না চিন্তা করিস না কিন্তু কিন্তু কি সমুদ্র শক্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো আকাশের নয়ন যুগলে আকাশ কিছুটা নড়ে চড়ে বসে গভীর দৃষ্টিপাত পেলে গুরুত্ব সহকারে বলে উঠল কিন্তু তুই কেন ওকে তোর কাছে রাখতে চাস না যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে ভাবিটা ছোট হয়েছে তো কি হয়েছে দেখেছিস কত মিষ্টি কিউট ভাবিটা আমার আকাশের বলা বাক্যগুলো কর্ণপাত হতেই সমুদ্রের জোয়াল শক্ত হয়ে এলো রাগ নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসে সমুদ্র নিজের হাত মুঠো করে তিক্ত দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে ক্রোধ মাখা কণ্ঠে বলল আকাশ তুই কি পাগল হয়েছিস এমনি আমার জীবনের নিশ্চয়তা কতটুকু তা তুই ভালো করেই জানিস তাছাড়া ওই পুচকি ফুচকিকে আমি ওয়াইফ হিসেবে গ্রহণ করতে পারবো না সো নট কল হিম ভাবি আন্ডারস্ট্যান্ড সমুদ্রের কথা শুনে আকাশ স্বল্প বিরক্ত হয়ে উঠল বিরক্ত মাখা কণ্ঠে বলল আচ্ছা রাগিস না শুধু একটা কথা শুনে রাখ একদিন তুই আফসোস করবি বাই দ্য ওয়ে আজকে ওই ছেলেগুলো যারা মেহেরকে আক্রমণ করেছিল তারা বোধ হয় শ্যাম গ্যাংয়ের কিছুদিন আগে শ্যাম জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে আর তোর উপর তো সেই ক্ষোভ এই পরিস্থিতিতে বুঝিও তুই মেহেরকে একা ছেড়েছিস কেন আকাশের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সমুদ্র বলল আমি ভেবেছিলাম ওর উপর কোনো ঝামেলা হবে না কারণ ওকে কেউ চিনতে পারবে না কিন্তু বুঝলাম না ওরা বুঝলো কিভাবে মেহের আমার কেউ আমি মেহের সেফটির জন্য অহনাকে নিয়ে ওর ভর্তি করালাম তাও এই রকম কিভাবে হলো বুঝলাম না তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওর ফ্যামিলিকে জানাবো 
তারা যেন ওকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যান যে স্বল্প কয়দিন ও আমার কাছে আছে সে কয়দিন একেবারে জন্য ওকে দৃষ্টির আড়াল করবো না তুই এখন যা স্যার কল করেছিল স্যারকে এই বিষয়ে কিছু বলিস না আকাশ সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো মুচকি মুচকি হেসে পড়ে উঠল ওকে ভাই সাবধানে থাকিস মেহের একটু যত্ন নিস মেয়েটা প্রচন্ড ভয় পেয়েছে ওর খেয়াল রাখিস হাত কেটে গেছে মেয়েটার কোনো কাজ করতে দিস না রাতে কিছু আবার খাইয়ে দিস আমি আসি এখন বলি আকাশ সমুদ্রের ফ্ল্যাট হতে প্রস্থান করলো সমুদ্র মেইন টোর লক করে রান্নার ঘর দিকে ধাবিত হলো পোলাও রোস এবং ইলিশ মাছ ভাজা টেবিলের উপর সার্ভ করে রেখেছে এত কিছু রান্না করে পুরো ঘেমে গিয়ে ছেমেটা মুখশ্রীতে তেল চিকচিক করছে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে পড়েছে ইয়ার তার চশমা ভেঙে ফেলেছে তাই দূরের বস্তু দেখতে স্বল্প কষ্ট হচ্ছে ইয়াত সেই যে রুমের ভেতরে ঢুকেছে এখনও বের হওয়ার নামগন্ধ নেই পরিশেষে যারা খানিকটা সাহস জুগিয়ে খাবার প্লেটে সাজিয়ে নিল অথবা প্লেট ভর্তি খাবার নিয়ে ধাবিত হল ইয়াদের রুমের সামনে বিছানার উপর আচ্ছা হয়ে মোবাইল স্ক্রল করছে ইয়াদ হাতের বিচ্ছিরি ক্ষত দৃশ্যমান টি শার্ট পরার ফলে ক্ষতগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে এই শীতল পরিবেশেও লোকটা টি শার্ট পরে রয়েছে বিষয়টা আর লক্ষ্য করে যারা কিছুটা অবাক হলো ধীর গতিতে এগিয়ে গেল ওই হাতের বিছানার পাশে টেবিল উপর খাবার রেখে ভীত মুখশ্রীতে নিম্নকণ্ঠে পড়ল আপনার খাবার আমি যাচ্ছি ইয়াত ফোন হতে দৃষ্টি সরিয়ে খাবার দিকে তাকাল যারা পালিয়ে যাওয়ার জন্য ধাবিত হতে ইয়াত খপ করে তার হাত টেনে ধরল যারা হাতে টান অনুভব করতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তার হৃদয় স্পন্দন দ্রুত গতিতে ছুটতে আরম্ভ করল ইয়াত যারাকে ভৎসনা কণ্ঠস্বরে বলে উঠল কোথায় যাচ্ছেন মিসেস ইয়াদ আপনার জন্য তো অনেক শাস্তি জমিয়ে আছে সো চুপচাপ এখানে বসেন যারা চুপচাপ ভদ্র মেয়ে নেয় নতজন হয়ে বসে পড়ল শাস্ত্রী কথা কর্ণপথ হওয়ার ফলেই তার হাত পায়ে কাপড়ে শুরু হয়ে গেল ইয়া দেখপাল যারা থেকে তাকিয়ে বলে উঠল আমাকে খাইয়ে দাও কুইক ইয়াদের মুখ হতে অকল্পনীয় কথা শুনে যা স্তম্ভিত হয়ে ফেল ফেল করে ইয়াদের মুখশ্রীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল এমন কথা মোটেও আশা করেনি তার অন্তরাল এতেই তার পরিস্থিতি অনুভূতিহীন নির্বাক বিচারের ওপর আচ্ছা হয়ে শুয়ে রয়েছে মেহের মুখশ্রীতে ব্যথাতুর ভাবটা স্পষ্ট সে তার ডাকো ডাকো চোখে পলক হারিয়েছে তার দৃঢ় দৃষ্টিপাত সামনে অবস্থিত স্বচ্ছ দেয়ালে পলকহীন নয়নে সে ভেবেই চলেছে তখনকার ভয়ঙ্কর ঘটনা চোখ বন্ধ করে তার কর্ণপাত হচ্ছে ছেলেগুলোর হুমকি দেওয়া বাক্যগুলো সমুদ্রের যদি কোনো অঘটন হয় তাহলে সে কি নিয়ে বাঁচবেই প্রকাণ্ড সমুদ্রের বুকে অসীম জলের কণাগুলোর ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম কণার ন্যায় সুখ প্রত্যাশা করেছিল তার ছোট হৃদয় কুহিন যেদিন হতে সে সমুদ্র নামক পাষাণ লোকটির সঙ্গে মায়ার বাঁধনে গেঁথে গিয়েছিল সেদিন থেকে এসে তার হৃদয় মনে হাজারো বাসনা এঁকেছিল সমুদ্রকে ঘিরে শাওলার উপর পানির ফোটার ন্যায় খানিকের জীবনে সে সমুদ্রকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল অভিপ্রায় করেছিল সমুদ্র নামক মানুষটার নামে নিজের পনেরো বছর জীবনটা উৎসর্গ করে দেবে কিন্তু সমুদ্রে বুকে যে সহস্রাব্দের নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান যা মেহেরকে অনুক্ষণ ক্ষত বিক্ষত করে সমুদ্রের এতদিনের আচার আচরণ তার হৃদয়ে যতটুকু ক্ষত বিক্ষত করতে ব্যর্থ হয়েছে তা আজ সমুদ্রে বলা একটা বাক্য করতে সক্ষম হয়েছে তার বারংবার কর্ণপাত হচ্ছে সমুদ্র তাকে আর নিজের কাছে আশ্রয় দিতে চাইছে না চাইছে না তার সঙ্গে মায়াজারে আবদ্ধ হয়ে থাকতে সমুদ্র কঠোরভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেহেরকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিবে আকাশের সঙ্গে কথাগুলো বলার মুহূর্তে ঠিকই সে শুনেছে চরম তিক্ত বাক্যগুলো কথাটা কর্ণপাত হতেই তার দুচোক সচল হয়ে উঠেছিল কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তার চোখগহীনে অবস্থিত দুর্বোধ্য রহস্য ধরনের বুকে বিসর্জন হয়নি কোথাও যেন আটকে ছিল সমুদ্র কি তাকে কখনোই গ্রহণ করতে পারবে না মেহের পারছে না তার হৃদয়ের রক্তক্ষণের কথা ব্যক্ত করতে বারংবার সে ব্যর্থ হচ্ছে চিৎকার করে কেঁদে বুকটা হালকা করতে প্রতিবারের ন্যায় আজও সে বুকে পাথর চেপে সবটা সহ্য করে যাচ্ছে লহমায় সমুদ্র হতে বৃত্তাকার বাটি নিয়ে ধীর পথে মেহেরের রুমে ধাবিত হল সে এক পলক মেহেরের ব্যথায় মলিন হাওয়া মুখশ্রীতে দৃষ্টিপাত ফেলল সঙ্গে সঙ্গে তার কেয়ারলেস হওয়ার কর্মে নিজের উপর ক্ষোভ ও ধিক্কা জানালো সে যতই হোক বর্তমানে মেহের তার অধীনে 
তাই মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিল কাল হতে সে মেহেরের খেয়াল রাখবে কিঞ্চিৎ সংকোচ দ্বিধা নিয়ে সে আস্তে করে মেহেরের বিছানার পাশে বসল শতাধিক ইতস্তত বোধ হচ্ছে তার সমুদ্রে যে কোনো দিন কোনো মেয়ের জন্য খাবার তৈরি করে খাওয়াতে আনবে বিষয়টা অকল্পনীয় সমুদ্র কিছুটা হলেও মেহেরের নিঃশব্দে কান্নার আন্দাজ করতে পেরেছে কিন্তু বিষয়টা উপেক্ষা করে শান্ত ও নিম্ন সুরে বলে উঠল সমুদ্রের কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হতেই মেহের নড়ে চড়ে বসল গায়ে অবস্থিত ওনা মাথা সীমান্ত পর্যন্ত টেনে নিল গায়ে থাকা উষ্ণ চাদরটা আড়ালে নিজেকে আবৃত করে নিল নতজন হয়ে এক পলক বাটির দিকে লক্ষ্য করল সেই বাটি ভর্তি সুপ দেখে তার নাক মুখ কোচকে এলো নিম্নকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বলল আমার খেতে ইচ্ছে করছে না বমি পাচ্ছে খাবো না মেয়েদের কথা শুনে সমুদ্রের চোখে মুখে বিরক্তের আবির্ভাব ঘটল কিন্তু নিজেকে থাতস্ত রেখে বলল কোনো কথা নয় জলদি ফিনিশ করো মেহের পুনরায় বলে উঠল না খেলে হয় না আমি খাবো না আপনি খান সমুদ্র এবার ফোন হতে দৃষ্টি সরিয়ে তিক্ত দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল মেহেরের পানি তৎক্ষণাৎ তার বুকটা ছ্যাত করে উঠল এবার একটু কণ্ঠে কঠোরতা এনে বলল ফিনিশ ইট ফার্স্ট খাবে নাকি আমি অন্য ব্যবস্থা করব মেহের চমকে উঠল একবার সমুদ্রকে আর চোখে লক্ষ্য করে বলল খাচ্ছি তো সুপের বাটিটা সামনে নিয়ে নাক মুখ কোচকে খেতে আরম্ভ করে দিল মেহের সমুদ্র মেহেরের পরিস্থিতি দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ল কিছু না বলে খানিক্ষণ নিরবতা পালন করল সে অতঃপর মেহেরের খাবার ফিনিশ হওয়ার পর সমুদ্র নিজের ফোনে উপর দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেই বলে উঠল তোমার বাবার নাম্বার বলো আমি আজই তোমার বাবাকে কল করতে চাই সমুদ্রে অনাবৃত বাক্যগুলি শুনে মেহেরের বুকটা ছ্যাত করে উঠল খুব শীঘ্রই কি তাকে সমুদ্র নামক আশ্রয় হতে বিদায় নিতে হবে অশ্রুসিক্ত নয়নে বুকে চাপা কষ্ট রেখে কাপা কাপা গলায় বলল আমার তো বাবার নম্বর মুখস্থ নেই জিজুর কাছে আছে বোধ হয় সমুদ্র কিছু কপাল কুচকালো কেমন মেয়ে নিজের বাবার নাম্বারটাই অজানা আশ্চর্য মেহেরের প্রদত্ত শুনেই সমুদ্র নিম্ন সুরে বলল ওকে মেহেরের কথার ছোট্ট প্রত্যুত্তর করে লহমায় সমুদ্র মেহেরের ক্ষত হাতটা আসতে টান দিয়ে নিজের হাতের উপর রাখল খুঁটে খুঁটে নিখুঁতভাবে দেখতে লাগলো মেহেরের ক্ষত আজ হতে সে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেহেরের সঙ্গে যতটুকু সম্ভব ভালো আচরণ করবে এই দুই তিন দিন মেহেরকে আগলে রাখবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেহেরকে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে হঠাৎ সমুদ্রের হাতের ছোঁয়া পেয়ে বিব্রত বোধ করছে মেহের খানিক সংশয় হচ্ছে হৃদগহিনী সমুদ্র মেহেরের কুসুম কোমল হাত ধরে মনে মনে ভাবছে এই হাত বোধ হয় তুলো দিয়ে তৈরি এত নরম কোনো মানুষের হাত হতে পারে তা সমুদ্রের নিকট অজানা তৎক্ষণাৎ মেহেরের হাতের ক্ষতের দিকে মনোযোগ নিক্ষেপ করতেই সমুদ্রের অন্তরালে কোনো এক অজানা অনুভূতি জেগে উঠল মুহূর্তে সে দ্রুত পায়ে মেহেরের কক্ষতেই প্রস্থান করল গড়বড় করে এই দ্রুত পদে এই রুমে এসে শব্দ করে দরজা ধাক্কা মারল কপালে আলতো করে দু আঙুল চেপে ধরে বিড়বি করে বলে উঠল শ্রিয়াম আজ তুই একদমই ঠিক করিসনি আমি তোকে এবার ছাড়ব না নিজের অসহায় আঙ্গুলের দিকে তাকে মুচকি মুচকি হাসছে যারা আজ তার হৃদগহীন বড্ড পরিকিত ইয়ার তার হাতে খেয়েছে মূলত তাকে শাস্তি দেবার প্রয়াসে ইয়ার তাকে খাইয়ে দিতে বলেছিল বারংবার সেই সুমধুর দৃশ্য কল্পনা করতেই তারা মনটা খুশিতে নেচে উঠছে তার দৃষ্টি পড়ছে ইয়াতে দেওয়া উপহারে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে আপনা আপনি লজ্জায় রঞ্জিত হয়ে উঠছে তার গাল যুগল চোখে ভেসে উঠছে এক রাশ লাজুকতা তার আঙ্গুল যেন দ্বিগুণ সৌন্দর্য ধারণ করেছে ব্যথা পেয়েছে এখানে কিন্তু বারংবার সে প্রার্থনা করছে এই দাগ যেন বিদায় না নেয় তার আঙ্গুল হতে যতই হোক এই দাগ যে তার সর্বপ্রথম অনুভূতির সাক্ষী লোকটা যদি তাকে ব্যথাতে আনন্দ পায় তাহলে সে ইয়াদের সুখের কামনায় এই রকম হাজারো ব্যথা পেতে রাজি ইয়াদকে নিয়ে হাজার এই রকম বাসনা দেখতে দেখতে যারা ঘুমেতে সে পাড়ি দিল শীতের রাত্রি পুরো শহরের প্রায় সব জনমানব নিজ শরীর উষ্ণ চাদরে ঢেকে গভীর নিতে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে কিন্তু এই গভীর রাত হাওয়া সত্ত্বেও ঘুমে ছিটে ফোটাও নেই ইয়াদের চোখে মুখে নিদ্রা যেন তার হাতে ধরা দিতে লজ্জা পাচ্ছে এই শীতল পরিবেশে ইয়াদ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির বিলাস করতে ব্যস্ত 
তার ধারণার রাতে নৈসর্গিক পরিবেশ যেমন দৃষ্টিনন্দন চিত্তাকর্ষক তেমনি উপভোগ্য কিন্তু আজ প্রকৃতি ইন্দ্রজাল তাকে মুগ্ধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে তার হৃদয়ে পড়ে রয়েছে জারা নামক প্রাণীটির উপর বারংবার সে কেন জারাতে গিয়ে আটকে পড়ে জারা তো অপরাধী সে তো তার হৃদয়ে কঠিনভাবে ব্যথা দিয়েছে দিয়েছে বলে ভুল হবে এখনও দিচ্ছে ইয়াদ কোনো দিনেও জারাকে ক্ষমা করতেই পারবে না ইয়াদ এবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে জারাকে শাস্তি দেবে হ্যাঁ প্রচুর শাস্তি দেবে ভেবে ইয়াদের বুক ব্যথিত হয়ে উঠল চোখের কোণে পানি এসে আশ্রয় নিল ইয়াদ সজল চোখে বলতে লাগলো আই হেট ইউ তোমাকে তো অনেক শাস্তি পেতে হবে মেসেস ইয়াদ নিত্যদিনের মতন আজও মেহের সকালে উঠেছে সালাদ আদায় করে পড়তেও বসেছিল আজ সকালে এসে সমুদ্রে মুখ দর্শন পেয়েছে কোনো কথাই বলেনি তার সঙ্গে কিন্তু ব্রেকফাস্ট আজকে সমুদ্র বাইরে থেকে নিয়ে এসেছে মেহেরকে খাইয়ে সে নিজ দায়িত্বে আজ মেহেরকে স্কুলে নিয়ে এসেছে এবং তারই গাড়িতে করে আজ মেহেরকে মাস্ক পড়তে বলেনি সে প্রথম ভেবেছিল মেহেরকে আর স্কুলে দেবে না পরিশেষে তার মস্তিষ্ক বলে ঠিক মেহেরকে বাসায় একা রেখে যাওয়াটা বোকামি ছাড়া অন্য কিছু নয় তাই সে মেহেরকে স্কুলে নিয়ে এসেছে বর্তমানে মেহের তিতাস এবং দিশা নিয়ে একই বেঞ্চে বসে খাচুরে আলাপে মত্ত হয়ে রয়েছে মেহেরকে মাঝখানে বসে তারা দুজন দুই কোণে বসে আছে দুজনের কথাবার্তায় একে অপরের প্রতি অভিযোগ অভিমান বিদ্যমান মেহের তাদের ছোট ছোট ঝগড়া দেখে হাসিতে ভেঙে পড়ছে এই মুহূর্তে মেহের নিজেকে দুনিয়ার সবচেয়ে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে দিশানি খানিক্ষণ পরপর গাল ফুলিয়ে বলছে দেখ মেহের তিতাসের সাপোর্ট নিবি না ওর সঙ্গে আমি কথাই বলব না মেহের দিশেহারা মতন বসেই তাদের বক্তব্য শুনছে লহমায় ক্লাসে সমুদ্রে প্রবেশ করল সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ হয়ে গেল দিশানি মেহেরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল মেহের স্যারকে দেখছিস উনি অনেক রাগে জানিস আমাদের ক্লাসের আতিবা আছে না স্যারকে অনেক পছন্দ করে স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নানান রূপে স্যারকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করে দিশানির কথা কর্ণপাত হতেই মেহেরের বুকের মাঝে ব্যথা করে উঠল দিশানির কথায় বোকার নেহে হেসে উঠল সমুদ্র ক্লাসে প্রবেশ করতে সর্বপ্রথম তার দৃষ্টি পড়ল মেহেরের উপর সঙ্গে সঙ্গে তার রাগে শরীর গিরগির করে উঠল আকস্মিক দাঁতে দাঁত চেপে ধমকে সহে চিৎকার করে বলে উঠল মেহের তিতাস দিশানি স্ট্যান্ড আপ পুরো ক্লাসে তোমরা তিনজন কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে মেহের তিতাস দিশানি সমুদ্রের কথা মতো দাঁড়িয়ে পড়লো সমুদ্রের সামনে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ভেবেই মেহেরের গাল দুটো রক্তিম বর্ণ ধারণ করে উঠল কেন সমুদ্র তাকে কান ধরে দাঁড়াতে বলল তা মেহেরের ছোট মস্তিষ্কে প্রথগম্য হলো না মেহের বিব্রত ও মাখা মুখশ্রী নিয়ে নতজন হয়ে রইল সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি দেবার মতো সাহস তার হৃদয় মনে হয়ে উঠল না তৎক্ষণাৎ মেহেরের কর্ণপাত হলো সমুদ্রের আওয়াজ এটা যে ক্লাসরুম তোমরা কি ভুলে গিয়েছো এখানে কি তোমরা পড়তে এসেছো নাকি আড্ডা দিতে এসেছো স্টুপেট সমুদ্র বলা কথাগুলো কর্ণপাত হতেই মেহেরের ভ্রুজুগল কুচকেল সে তো কথা বলেনি তাহলে কেন বিনা অপরাধে সমুদ্র তাকে শাস্তি দিচ্ছে দিশানি মেহের চুপচাপ জড়তা নিয়ে কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে কোনো কথা মুক্তি নির্গত করেনি তারা দুজন শুধুমাত্র তিতাস সমুদ্রকে সরি বলেছে পরিশেষে সমুদ্র তাদেরকে শাস্তিরত অবস্থায় রেখে ক্লাস নিতে আরম্ভ করল সমুদ্রে ক্লাস সমাপ্ত হয়েছে খানিক পূর্বে পুরো ক্লাসে সে গম্ভীর মুখ করেছিল মেহেরকে দেখে এমন ভাব করেছিল যে সে মেহেরকে চিনেই না বিষয়টা মেহেরের মনকে বিষণ্ন করে তুলেছে বর্তমানে শাস্তি হতে মুক্তি পেয়ে চুপচাপ বসে আছে সে ক্লান্তি ফুটে উঠেছে দিশানির মুখস্থিতে কিন্তু তিতাসে কোনো পরিবর্তন হয়নি সে বইয়ের দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্তে বসে আছে তাদের মধ্যে পিনপতন নিরবতা বিরাজমান হঠাৎ নিরবতা ভেঙে তিশানি ক্লান্তি মাখা সুরে বলে উঠল মেহের রে আমার পাঁচকে শেষ খারাপ স্যার কোথাকার দেখিস এই স্যারের কপালে পৌঁচ উঠবে না দিশানির বিরক্ত মাখা কথা কর্ণপাত হতেই মেহেরের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল ক্ষণিকের জন্য পুলকিত হয়ে উঠল তার অন্তরাল মুচকে সে উঠল সে পুনরায় দিশানি হালকা তাদের দাঁত চেপে বলল না না বউ কেন জুড়বে না সরি ভুল হয়ে গেছে দোয়া করি স্যারের কপালে যেন একটা শাক চুন্য পৌঁছোটে যে একটা একটা করে স্যারের চুল ছেপে কবুল কবুল তিনবার কবুল আর হ্যাঁ আল্লাহ গো স্যারের বউ যেন কালো কিচকিচে হয় একটা কুচ্ছিত বউ যেন তার কপালে জোটে 
বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ কথা শুনে তিতাস অট্টস্বরে হেসে উঠল হাসতে হাসতে বলতে লাগলো ওই সারের বউ তোর কি করেছে সারের বউকে নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কেন হুম সারের বউকে যে এতক্ষণ আজা বাজে কথা বললি ঠিক এমন করে সারের বউয়ের সামনে বলতে পারবে তো দিশানি এবং তিতাসের কথোপকথন শুনে মেয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল তার ছোর্যগোল আপনা আপনি কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে উঠল এক রাস তীব্রতা দ্বিধা সংশয় উদ্ভাবন ঘটল তার হৃদয় কোহিনী বিরক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে ওয়াশরুমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেঞ্চ হতে বের হওয়ার জন্য ধাবিত হল মুহূর্তে আচমকা দেশানি মেহেরের হাত খপ করে ধরে বলে উঠল লেহে তোর হাতে ব্যান্ডেজ করে গেল কি হয়েছে তোর হাতে মেহে তৎক্ষণাৎ হাতের দিকে এক পলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল দেশানির মুখশ্রীতে চোখ যুগল আবদ্ধ করে নিম্ন স্বরে বলে উঠল কিছু হয়নি সামান্য ছুরের আঘাতে হাত কেটে গেছে দিশানি ভুজগল কোচকে মেহেরের দিকে তাকালো মেহেরের কথা তিতাসের কর্ণপাত হতে সে শক্ত দৃষ্টিপাত নিবদ্ধ করল মেহেরের চোখ যুগলে স্বল্প রাগী কণ্ঠস্বরে বলে উঠল এই মেয়ে তো নিজের খেয়াল রাখতে পারিস না আশ্চর্য কেমন কর্ম করতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিস তিতাসের শাসন মাখা বাঁকাগুলো শুনে মেহেরের নয়নে অশ্রু সে আশ্রয় নিল তার হৃদয়ে এক রাস ভাওরাগার অনুভূতি পইয়ে দিল কোনো দিনও এভাবে এতটা আদর অধিকার কেউ তার উপর দেখায়নি একেই বুঝি ভাইয়ের আদর মাখা তিক্ত শাসন বলে এই পরিস্থিতিতে মেহের নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি মনে করছে কে বলছে তার ভাইনি তিতাসের ন্যায় ভাই পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার সেই তিতাসের কাছ থেকে হাত কাটার আসল ঘটনা এড়িয়ে গেল বলল না সত্যি কথা কারণ বললে তো তারা জেনে যেত সমুদ্র তার স্বামী ওয়াশরুমে যাওয়ার জন্য মেহের ক্লাসরুম হতে প্রস্থান করার উদ্দেশ্যে ধীরপদে ধাবিত হল দিশানি আর তিতাস মেহেরকে রেখে কিছুক্ষণ পূর্বেই ক্লাস থেকে বের হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার তাই হাফ ক্লাস তাই মেহের এখন ওয়াশরুমে যাবে তারপর সমুদ্রের অপেক্ষার ক্লাসের ভেতর বসে থাকবে মুহূর্তে দিশানির উল্টাপাল্টা বাক্যগুলো তার মনে হলো তখন খানিকটা বিরক্ত হলেও এখন কথাগুলো মনে পড়তেই প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে তার মুচকি মুচকি হেসে নতজন হয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলো সে হঠাৎ হাতে হালকা টান অনুভব করতেই তার পা যুগল থেমে গেল নত দৃষ্টি সরিয়ে সামনের দিকে দৃষ্টিপাত ফেলল সে আদিব আরামের মেয়েটা মেয়ের হাত ধরে বলে উঠল এই মেয়ে আমার কলমটা উঠিয়ে দাও মেয়ে উন্মুক্ত নয়নে পর্যবেক্ষণ করলো আদিবাকে পিঠে ব্যাগ ছুটে ক্লাসরুম হতে বের হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে মেয়ে কিছুটা বিরক্ত হলেও আদিবার কথা মতো কলমটা উঠিয়ে দিল অতপর আদিবা সহ তার কয়েকজন ক্লাসমেট অট্টস্বরে হেসে উঠল মেয়েটাকে দিয়ে তাদের হুকুম পালন করাতে পেরে তারা খুব খুশি এক কথায় মেয়েকে উপেক্ষা করার জন্যই তারা এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে সব কিছু বুঝেও অবজের ন্যায় মেহের মুচকি এসে বই ভর্তি ব্যাগ হাতে নিয়ে ক্লাসরুম হতে বেরিয়ে এলো পরন্ত বিকেল চারপাশেই সূর্যের লালাভ আলোক ছটা কিরণ দিচ্ছে পরিবেশ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে আকাশ পানে দৃষ্টি মিললেই আল্লাহ সৃষ্টির প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় মন গ্রহের তৃপ্ত হয়ে উঠবে প্রকৃতি যেন জাঁকজমক রূপে সেজে উঠেছে আহা কতই না সুন্দর এই প্রকৃতির সুমধুর সৌন্দর্য এই সৌন্দর্যে প্রেমে পড়তে যে কোনো মানুষ বাধ্য গাড়ি জানালা দিয়ে দৃষ্টি ভেদ করে স্বচ্ছ আকাশের দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে মেহের কিন্তু আজ ভিন্ন দিনগুলোর মতো প্রকৃতির প্রতি প্রেম সৃষ্টি হচ্ছে না এই সুন্দর প্রকৃতিকে তার বিরক্ত লাগছে সব কিছু তার নিকট বিষদময় লাগছে তার সামনে সমুদ্র বসে মনোযোগ সহকারে গাড়ি ড্রাইভ করছে মেজাজ তার অতিরিক্ত অতিরিক্ত মেহেরের উপর প্রচণ্ড খেপে আছে সে সমুদ্রের ক্রোধের কারণ মেহেরের নিকট অজানা কোনো এক কারণে সমুদ্র তাতে দাঁত চেপে শোয়াল শক্ত করে ড্রাইভ করছে এতে অত্যাধিক বিরক্তি আসছে পৃষ্ঠে ধরে রয়েছে মেহেরের অন্তরালে স্কুল ছুটির পর একটি বারের জন্য মেহের সমুদ্রের আওয়াজ শুনতে পাননি মুহূর্তে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে গাড়ি থামানো সমুদ্র মেহেরকে না নিয়ে এসে গটাগট করে লিফটে উঠে পড়ল আর সত্যি সমুদ্রে আচরণ অস্বাভাবিক লাগলো মেহেরের নিকট সমুদ্রের খিটখিটে মেজাজের ধমক আজকে তার কপালে জুটে নেই সমুদ্রের এমন অদ্ভুত ব্যবহার তাকে প্রচণ্ড রূপে ব্যথিত করে তুলেছে সমুদ্র কেন বোঝে না ছোট্ট মেয়েটির হৃদয় যে মেঘের নিয়ে বিষাদ চামে অগণিত বাসায় এসে মেহের ওয়াশরুমে ঢুকেছে প্রায় আধ ঘন্টা শাওয়ার নিয়ে বেরিয়েছে সে তিন দিন হলো তার শরীরের জলের ছিটে ফোটাও পড়েনি মাত্রই শাওয়ার নিয়ে ফ্যান হালকা স্পিডে অন করে টাওয়াল দিয়ে চুল মুসতে আরম্ভ করলো মেহের 
এই শীতেও তার উষ্ণ পোশাক পরা হয়নি শুধুমাত্র হোয়াইট রঙে থ্রি পিস পরে রয়েছে শীতল বাতাসে তার আবদ্ধ হালকা চুলকুল হচ্ছে মতো উঠছে শীতল পরিবেশ হওয়ার ফলে খানিক পরপর কেঁপে উঠছে সে মেহের উপর শতাধিক রোধ নিয়ে মেহেরের রুমে যাওয়ার জন্য দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে সমুদ্র অত্যাধিক রাগ হচ্ছে তার মেয়েটার সাহস হয় কি করে ছেদের গায়ে পড়ে ধরঢলি করার বিষয়টা না চাইতো সমুদ্রের মস্তিষ্কে চেপে বসেছে সে চাইতেও নিজের রূপ কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ অবশেষে ফ্রেশ হয়ে এসে মেহেরকে ইচ্ছে মতো বকা দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে সে তৎক্ষণাৎ মেহের রুমে এসে উপস্থিত হলো সমুদ্র অগ্নিদৃষ্টি তার ক্রোধের বসে তার নয়ন যুগল হতে দাও দাও করে আগুন চলছে ইতিমধ্যে রাগে মোবাইল ফোন সজরে ফেলে দিয়েছে সে এত রাগ হয়তো তার এই জীবনে হয়েছে কি না সন্দেহ রুমে ঢুকে সর্বপ্রথম সমুদ্রের দৃষ্টিপাত পড়ল মেহেরের উপর সাদা ড্রেস পরিহিত অবস্থায় মেয়েটা পেছন ফিরে চুল আসাতে ব্যস্ত এই প্রথম মেহেরকে মাথায় ঘুমটা দেওয়া ব্যতীত অবস্থায় দেখল সমুদ্র মেয়েটা তাকে দেখলেই অতি দ্রুত ওনা টেনে ঘুমটা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এর আগেও একবার মেহেরকে আলগা চুলে দেখেছিল সে কিন্তু সেদিন ভালো মতো লক্ষ্য করেনি মেয়ে যে এত পুচকি এ হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত বড় চুল বিদ্যমান তা সমুদ্রের নিকট অত্যাধিক বিস্ময়কর লাগছে সমুদ্র অগ্নিদৃষ্টিতে খানিকটা সময় মনোযোগ সহকারে এই মেহেরকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো আকস্মিক সমুদ্রে অচঞ্চল ঝুঁক ঝুঁক স্থির হয়ে পড়লো মেহেরের ওনার ফাঁকে অনাবৃত শুভ স্বচ্ছ গলার উপর মিটে এলোমেলো করে ওনা পড়ে রয়েছে মুহূর্তে সমুদ্রের বুকের ভেতর খানিকটা ধক করে উঠল মেহের যে এত পুচকে হওয়া সত্ত্বেও তার অতিরিক্ত বড় চুল বিদ্যমান তার সমুদ্রের নিকট অত্যাধিক বিস্ময়কর লাগছে সমুদ্র অগ্নি দৃষ্টিতে খানিকটা সময় মনোযোগ সহকারে মেহেরকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো আকস্মিক সমুদ্রে অচঞ্চল যোগ যুগল স্থির হয়ে পড়লো মেহেরের ওনার পাকে অনাবৃত শুভ্র স্বচ্ছ গলার উপর মেয়েটা এলোমেলো করে ওনা পড়ে রয়েছে মুহূর্তে এই সমুদ্রের বুকের ভেতর খানিকটা থক করে উঠল মেয়েটা সাদা ফর্সা গলার বাম পাশে বৃত্তাকার আকারে বাজেভাবে ক্ষত হয়ে রয়েছে তৎক্ষণাৎ মেহের ঘুরে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত ফেলল সমুদ্রের উপস্থিতি মোটেও আশা করেনি মেহের খানিকটা বিচলিত হয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের অনাবৃত ফর্সা গলা আঁচল দিয়ে আবৃত করে ফেলল নিত্য দিনে ন্যায় নিজের সীমান্ত পর্যন্ত ঘোমটা টেনে নতজন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সমুদ্রের সামনে কিঞ্চিৎ ইতস্তত কণ্ঠে নিম্ন স্বরে বলে উঠল কিছু লাগবে আপনার মেহেরের কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হতেই সমুদ্র অল্প অপ্রতিভ হয়ে পড়ল কারণ তখনও তার দৃষ্টিপাত মেহেরের গলাতে নিবদ্ধ ছিল তৎক্ষণাৎ সমুদ্র দৃষ্টি সরিয়ে ফেলল মেহেরকে পকার পরিকল্পনা করে সমুদ্র এসেছে ঠিকই কিন্তু বর্তমানে তার রাগে বাতাসে মিশে গিয়েছে অদ্ভুত তার মনেও ঠাই নিয়েছে অস্বস্তি অশান্ততা এবং অস্থিরতা অতঃপর সমুদ্র নিজের কপাল কুচকে মেহেদের মুখশ্রী হতে ভিন্ন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল বজ্রকণ্ঠে গম্ভীরতা এনে বলে উঠল তোমার কি কোনো কাপড় অথবা কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে মেহের বুঝে উঠতে পারলো না হঠাৎ এ কথা কেন সমুদ্র তাকে জিজ্ঞেস করলো ইতস্তত হয়ে বোকার মতো বলে উঠল আমার তো কিছু দরকার নেই কেন সমুদ্র মেহেরের কথায় প্রত্যুত্তরে তিক্ত কণ্ঠে বলল দু একদিনের মধ্যে তোমাকে তোমার বাড়িতে দিয়ে আসব তাই বললাম যদি কোনো জিনিসপত্রের দরকার হয় তাহলে আমাকে বলো আমি কিনে দেব আফটার অল আমারও তো কিছু দায়িত্ব আছে তাছাড়া এখন থেকে তোমার সব খরচ আমি বহন করব। সমুদ্রের বলা কথাগুলো শুনে মেহেদের অজান্তি বুকের ভেতর অস্থিরতার আবির্ভাব ঘটল অন্তরাল ফেটে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠল তাকে চলে যেতে হবে সমুদ্রের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে দিশা নেই তিতাসদের মধ্য হতে আসলে কি মেহেদের কোথাও আশ্রয় পাওয়ার মতন জায়গা নেই মেহের নীরবতা পালন করল সমুদ্র পুনরায় কঠিন সুরে বলে উঠল ব্যাগ গুছিয়ে রেখো আমি সময় পেলেই তোমাকে দিয়ে আসবো আপাতত আমি একটু বিজি আছি তাই দু একদিন পর তোমাকে তোমার আসল গন্তব্যে পৌঁছে দেব কথাগুলি একেবারে শেষ করে পরাপর দুটো স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো সমুদ্র রুম হতে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে ধীর পথে কিছুদূর হাঁটতেই পুনরায় থেমে গেল সে ঠোর্যকল জিব্বা দ্বারা ভিজিয়ে নিয়ে শান্ত সুরে 
মেহের কি বলল আরে হ্যাঁ আমি এখন বাইরে যাচ্ছি তোমার খাবার ফ্রিজে রাখা আছে আমার আসতে লেট হবে আজকে রাতে নাও ফিরতে পারি সো তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো যদি দরকার হয় তাহলে আমার ড্রয়ারে ফোন আছে কল করো কিন্তু বিনা কারণে আমাকে কল করে ডিস্টার্ব করবে না আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাক্যটা বলে কথার সমাপ্তি ঘটালো সমুদ্র আঙুলে ডগাগুলি কপালে স্পর্শ করতে করতে পেরিয়ে এলো মেহেরের রুম হতে মেহেরের কোনো বক্তব্য শোনার প্রয়োজন বোধ করলো না বারংবারের ন্যায় মেহেকে উপেক্ষা করে নিজের রুমে চলে এলো ডাগোডাগো চোখে পলকহীন চোখে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে মেহের সমুদ্র থেকে তাকে দূরে চলে যেতে হবে ভাবলেই তার বুকটা ফেটে যাচ্ছে চিৎকার করে ধরনের বুকে নিজের দুঃখ কষ্ট বিসর্জন দিতে ইচ্ছে যাচ্ছে ইচ্ছে করছে গলা ফাটিয়ে কান্না করতে মুহূর্তেই হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল শীতল শুভ্র ফ্লোরে আশ্চর্যের বিষয় এত কষ্টেও তার কান্না পাচ্ছে না শুধু নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মেহেরের মস্তিষ্ক বলে উঠছে আজ প্রচি বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গিয়েছে নিঃশ্বাস নিতে এতটা কষ্ট হচ্ছে যে তার হৃদয় স্পন্দন ছুটে চলেছে দ্রুত বেগে বুকের বা পাশে প্রচণ্ড ব্যথা করছে তার হৃদয় মনে অস্থিরতা তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠছে এ যেন অদ্ভুত ব্যথিত বাজে অনুভূতি এই বাজে অনুভূতি ধীরে ধীরে মেহেরের হৃদয় গ্রাস করে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মেহের সহ্য করতে পারছে না সে মনে মনে প্রার্থনা করছে এই অনুভূতিটা যেন তার বদ্ধ মায়াজাল হতে তাকে মুক্তি দেয় প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে তার কিন্তু সে বুঝতে পারছে এত কষ্ট কেন হচ্ছে কিন্তু সে বুঝতে পারছে না এত কষ্ট কেন হচ্ছে হালকা কাপড়ে ধরেছে তার শরীরে এ তো শীতের কাপড়ই নয় মেহের ড্রেসিং টেবিল ধরে উঠে দাঁড়ালো ধীর পায়ে উঠে পড়ল বিছানার উপর চোখ যুগর বন্ধ করে উষ্ণ চদরেও আবৃত করে নিল নিজেকে দু হাত মুঠো করে শক্ত করে চেপে ধরে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো বারংবার শুকনো ঢোক কিলতে লাগলো চোখ যুগল খিচে বন্ধ করে সমুদ্রের কথা ভাবতে লাগলো নানান রকমের খাবার রান্না করেছে যারা ইয়াদ আজকে তাকে দিয়ে অনেকগুলো খাবারের আইটেম রান্না করিয়েছে অত্যধিক পরিমাণে ক্লান্ত সে মাতৃ বিছানাতে ক্লান্তি মাখা শরীর এলিয়ে দিয়েছিল ঠিক তখনই ইয়াদের আমাজে কর্ণপাত হল তার অবশেষে নিরুপায় হয়ে বিছানা হতে উঠে পড়ল সে কুণ্ঠিত পদে উপস্থিত হল ড্রয়িং রুমে সঙ্গে সঙ্গে এছাড়া সামনে থেকে এই বিস্ময়ে উন্মুক্ত নয়নে তাকিয়ে রইল এক রাশ সংকোচে রাবির ভাব ঘটেছে তার মুখশ্রীতে আকস্মিক শাশুড়ি মায়ের উপস্থিতি দেখে যারা প্রচণ্ড অবাক হয়ে পড়েছে তার চেয়ে বড় কথা শাশুড়ির সঙ্গে উপস্থিত যুবককে দেখে সে যেন অবাকে চরম পর্যায়ে তার মনে এতদিন যাকে খুঁজে এসেছে সেই লোকটা ইয়াদের পরিবারের কেউ একজন যারা উদ্ভ্রান্ত চাউনি দেখে ইয়াদ ভ্রজগল কুচকে ফেলল যারা দিকে এক পলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তার ফুপাত ভাই রাফুর দিকে তাকাল তৎক্ষণাৎ রাফু একগাল হেসে দিয়ে যারাকে বলে উঠল যারা ওয়াও তার মানে তুমি আমার ভাবি কেমন আছো রাফুর কথা শুনে যারা মুচকি হাসে বলে উঠল একটু ভালো আপনি কেমন আছেন ভাইয়া সব সময় ভালো থাকি এখনও অনেক ভালো আছি তোমাদের বিয়ের সময় আমি বিদেশে ছিলাম তাই অ্যাটেন্ড করতে পারিনি তা তোমাদের কি লাভ ম্যারেজ রাফুর কথাগুলো শুনে যারা এবার অতি মাত্রায় বিব্রত হয়ে পড়ল কথাটা এড়িয়ে যেতে হেসে দিয়ে বললো ভাইয়া আপনারও তো অনেক দূর থেকে এসেছেন এখন বরং রেস্ট নিন পরে না হয় কথা হবে বলে যারা তার শাশুড়ির মাকে একবার জড়িয়ে ধরল অতপর শাশুড়ি মাকে নিয়ে নিজের রুমে চলে এলো যারা ড্রয়িং রুম ত্যাগ করার পরে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল রাফু ইয়াদে গম্ভীর মুখশ্রীতে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে হাসতে হাসতে বলে উঠল দেখ ভাই তোর বউ লজ্জা পেয়েছে ইয়াদ মুখশ্রীতে গম্ভীর ভাবটা বজায় রেখে রাফুকে বলে উঠল এসব বাদে খবর কি তোর বললাম তো অনেক ভালো আছি তোদের কি খবর ভবিষ্যতের কি প্ল্যান করেছিস আর আমাকে আর্জেন মামিকে নিয়ে আসতে বললি কেন ইয়াদ খানিকটা বিরক্তি মাখা কণ্ঠে বলল আমাকে কয়েকদিন পর ট্রেনিংয়ে যেতে হবে তাই তোকে মাকে নিয়ে আসতে বলেছি যারা বাসায় একা থাকবে তা আমি চাই না ইয়াদের কথা শুনে রাফুর চোখ যুগল ছোট্ট করে ফেলল 
ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির রেখা টেনে উপহাস করে বলে উঠল ওয়াও হাউ রোমান্টিক তুই তো আসল হিরো রাফুর কথা শুনে ইয়াদ এক মুহূর্তের জন্য ড্রয়িং রুমে দাঁড়ালো না দাঁতের দাঁত চেপে বিড়বির করতে করতে নিজের রুমে থেকে ধাবিত হলো মাথা নিচু করে নতজানো হয়ে বসে আছে সমুদ্র তার পাশে থতমত মুখশ্রী নিয়ে বসে আছে আকাশ তাদের মধ্যে এক রাস ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে তাদের মধ্যে তাদের সামনে অতি নিকটে পায়ের উপরে পা তুলে বসে আছেন এসিপি সোয়াইব খান হঠাৎ নীরবতা ভেঙে সোয়াইব খান সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করে কিঞ্চিৎ ভর্সনার কণ্ঠে বলে উঠলেন সমুদ্র তুমি এতটা কেয়ারলেস কি করে হলে আকাশকে দিয়ে আমি যতটুকু সাহস না পাই তার চেয়ে তোমাকে দিয়ে আমি নিশ্চিতে থাকি আর তুমি কি না বিষয়টা লক্ষ্য রাখলে না সমুদ্র নত দৃষ্টিতে এসিপির দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করে বলে উঠল সরি স্যার এসিপি পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন অনেক বিশ্বাস করে তোমাকে কেসটা দিয়েছি আমার অন্ধবিশ্বাস ছিল এক মাসের মধ্যে তুমি কেসটা সলভ করে ফেলবে সমুদ্র এবার অনুরোধ কণ্ঠে বলল স্যার আর কয়েকটা দিন সময় দিন আমি বুঝতে পারিনি সকিনা আন্টির হাজব্যান্ডের খুনের পেছনে এই কেসটা সম্পর্ক থাকবে সমুদ্রের কথা প্রেক্ষিতে আকাশ নিম্ন স্বরে বলে উঠল সরি স্যার আমিও বিষয়টা আন্দাজ করতে পারিনি কেসটা যে ধীরে ধীরে জটিল হয়ে পড়েছে এসিপি সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠল আমার তোমার প্রতি বিশ্বাস আছে সমুদ্র কিন্তু কেসটা আমাদের সাথে জড়িত তাই আমার রাগ হয়েছে তোমার উপর যাই হোক আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ এসিপি কথা শুনে আকাশ এবং সমুদ্রের মুখশ্রীতে এক রাশ খুশির ঝলক দেখা দিল সমুদ্র বলে উঠল ধন্যবাদ স্যার এসিপি সমুদ্রের কাঁধে হাত রেখে মুচকি হেসে বলে উঠল তা শুনলাম তুমি নাকি বিয়ে করেছো এসিপি কথা কর্ণপাত হতেই সমুদ্র স্তম্ভিত হয়ে গেল থতমত মুখ করে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল আকাশ ফ্যালফ্যাল করে সমুদ্রের চোখ যুগলে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে চোখের ইশারাতে বলো আমি বলি না সমুদ্র আর আকাশের মুখের অবস্থা দেখে হট্টস্বরে হেসে উঠল এসিপি হাসি মাখা কণ্ঠে স্বরে বলে উঠল আরে বাবা ভয় পেলে কেন আমি তো মজা করছিলাম সমুদ্র আমার একটা বিষয় নিয়ে তোমার সাথে আলোচনা করার ছিল আমি ডিরেক্ট কথা বলতে পছন্দ করি আমি তোমার জন্য একটা মেয়ে পছন্দ করেছি সমস্যা নেই তো এসিপি কথা শুনে সমুদ্রের চেয়ে আকাশ বেশি অবাক হয়ে গেল সমুদ্র কি বলে তা শোনার জন্য তার মুখশ্রীতে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে রইল এসিপি কথার প্রত্যুত্তরে সমুদ্র বিব্রত মাখা কণ্ঠে বলে উঠল না স্যার কিন্তু আপাতত থাক সমুদ্রের নেগেটিভ উত্তর পেয়ে আকাশ বিরক্ত হয়ে উঠল নিজের চুল টানতে টানতে এসিপি রুম থেকে বিদায় নিল সে ঘড়ি কাটাতে রাত দুটো ছুঁই ছুঁই উষ্ণ চাদর গায়ে জড়িয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মেহের মধ্যরাত পর্যন্ত সে জেগেছিল সমুদ্রের অপেক্ষায় সমুদ্র বলেছিল সে রাতে ফিরবে কিন্তু সে ফেরেনি অবশেষে কিছুক্ষণ পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েছে সে হঠাৎ ঘুমের মাঝে অস্বস্তি অনুভব হলো তার স্বল্প নড়ে চড়ে উঠল সে গলায় কারো উষ্ণ ছোঁয়া পেয়ে কেঁপে উঠল সে তা অনুভব হলো কেউ তাকে গভীর ঘড়ি কাটাতে রাত দুটো ছুঁই ছুঁই উষ্ণ চাদর গায়ে জড়িয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মেহের মধ্যরাত পর্যন্ত সে জেগেছিল সমুদ্রের অপেক্ষায় সমুদ্র বলেছিল সে রাতে ফিরবে কিন্তু সে ফিরেনি অবশেষে কিছুক্ষণ পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েছে সে হঠাৎ ঘুমের মাঝে অস্বস্তি অনুভব হলো তার স্বল্প নড়ে উঠল সে গলায় কারো উষ্ণ ছোঁয়া পেয়ে কেঁপে উঠল সে তার অনুভব হলো কেউ তাকে গভীর দৃষ্টিপাতে পর্যবেক্ষণ করছে কারো চাহনি এতটাই গভীর যে মেহের ঘুমে আচ্ছন্ন থাকা সত্ত্বেও অনুভব করতে পারছে হঠাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিরা পুনরায় মেহরের গলায় ক্ষতস্থানে হালকা করে ছুঁয়ে দিল মেহের লাগাতার চেষ্টাগুলো চোখ উন্মুক্ত করে লোকটাকে দেখার জন্য কিন্তু ঘুম তাকে আষ্টে পৃষ্ঠে ঘিরে ধরল এক পর্যায়ে সুযোগ বুঝে মেহের লোকটার হাত ধরে ধাক্কা দিল অজানা ব্যক্তিরা তাল সামাতে না পেয়ে থপাস করে ফ্লোরি পড়ে গেল অবশেষে বিকট আওয়াজ কর্ণপাত হতেই মেহের চোখ যুগ আপনি আপনি উন্মুক্ত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে বসল আচ্ছা অন্ধকারে ব্যক্তিটাকে দেখার প্রয়াস চালালো তাড়াতাড়ি উঠে এই রুমে লাইট জ্বালে দেখল রুম একদম খালি কোনো জনমানবের সন্ধান মিলল না কেউ নেই কেউ বলবে এখানে একটু আগে কেউ এসেছিল এত শীতল পরিবেশ তবু মেহের খেমে একাকার ভয়ে মেহের শরীর থরথর করে কাঁপছে 
এটি কি স্বপ্ন ছিল নাকি হ্যালোসিনেশন কোনটি নয় বরং বাস্তব কেউ তাকে ছুঁয়েছিল মেহের আশেপাশে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো সে তো সব দরজা জানালা আটকে ঘুমিয়েছিল তাহলে সমুদ্র তো এখনও বাসায় ফিরেনি ব্যক্তিটা কোথায় গেল তারা ফোর্থ ফ্লোরে থাকে এত উঁচু অ্যাপার্টমেন্টে নিশ্চয়ই কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি লাভতে পালাবার মতো ভুল কর্ম করবে না মেয়ের ভালো করেই খেয়াল করলো তার রুমের সব কটা জানালা দরজা বন্ধ তাহলে কি কোনো ভৌতিক ঘটনা কোনো অশরীরই আত্মা কি তার রুমে প্রবেশ করেছিল হাজারো আজে বাজে চিন্তা মেহেদের ছোট্ট মস্তিষ্কে ঘুরপা খেতে লাগলো খানিকটা মুহূর্ত বাদেই তার কর্ণপাত হতে লাগলো ফসলের রাজনে সমুদ্রের ধ্বনি মেহের উষ্ণ চাদর গায়ে থেকে ফেলে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ও আশ্রমের দিকে ধাবিত হলো তার এই অস্থির হৃদয় শীতল করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সালাত কনখনে শীতল ঠান্ডা পানি দিয়ে উঁচু করে সে নামাজে দাঁড়িয়ে পড়ল সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ মেহের রুম থেকে বের হয়নি রাতের ঘটনা এমনভাবে তার মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে যে সায় চাইলেও মুক্তি পেতে পারছে না সমুদ্র হয়তো এখনও আসেনি হয়তো আসতেও পারে যদিও রাতে ফিরেও থাকে নিশ্চিত তার খোঁজ নিতে আসবে না রুমের সবগুলো লাইট অন করে মেহের চুপচাপ বসে আছে সমুদ্রের অপেক্ষায় রাত্রিবেলা গলা দিয়ে খাবার নামেনি পরে এখন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে কিন্তু রান্নাঘরে যাবার মতন সাহস তার মন গহিনে জুটছে না সে নিরুপায় হয়ে বিছানার ওপর আতসোয়া হয়ে বসে আছে তৎক্ষণাৎ তার কর্ণপাত হলে কেউ তার রুমের দরজা থাকাচ্ছে পূর্বের ন্যায় তার হৃদয় ভয়ে শুকিয়ে আসছে বারংবার তার মনে হচ্ছে এই রাত্রিবেলা সেই অচেনা ব্যক্তি আবারও এসেছে আমার যেন আরও বাড়তে লাগলো এক পর্যায়ে মেহের একরা সাহস জুগিয়ে দরজা থেকে ধাবিত হলো অবশেষে খুলে দিল দরজা চোখের সামনে আকাশের হাসি মাখা মুখশ্রী দেখে হৃদস্পন্দন ধক করে উঠল সে মুহূর্তের তার মোহনে সংশয় হানা দিল তাহলে কি রাতে সেই ব্যক্তি কি আকাশ মেহেরের আতঙ্কিত মুখশ্রী লক্ষ্য করেই আকাশে ভ্রুজগল কুচকে এলো মুখশ্রীতে সচেতন ভাবটা স্পষ্ট করে বলল কি হয়েছে মেহের তুমি ঠিক আছো তো কোন মেহের আকাশের কথার প্রত্যুত্তরে নিশ্চুপ হয়ে রইল আকাশ পুনরায় বলে উঠল কোনো কিছু দেখে ভয় পেয়েছ আকাশে বলা বাক্যটা শুনে মেহেরের সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়ে উঠল নিজেকে ধাতস্থ রেখে নিম্ন কণ্ঠে বলে উঠল না ও সরি আমি হয়তো ভুল বুঝেছি চল আমার সঙ্গে মেহের খানিকটা জড়তা মাখা কণ্ঠস্বরে বলল কোথায় ড্রয়িং রুমে মুলি আকাশ দরজার সামনে থেকে প্রস্থান করল মেহের পরাপর দুটো গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ধীর পায়ে ড্রয়িং রুমে ধাবিত হল ড্রয়িং রুম উপস্থিত হতেই মেহের চোখ চোখল তৃপ্ত হয়ে উঠল পুলকিত হয়ে উঠল তার হৃদয় গহীন কারণ তার সামনে আয়েশ ভঙ্গিতে সোফার উপর বসে রয়েছে সমুদ্র তার নিকটবর্তী দাঁড়িয়ে আছে একজন অর্ধ বয়স্ক মহিলা মেহের মহিলার দিকে এক পলক তাকে ফের সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করল লোকটার মুখশ্রীতে এই পশুর ভাব স্পষ্ট চুলগুলো এলোমেলো অবস্থায় সীমান্ত পর্যন্ত জায়গা করে নিয়েছে আকস্মিক মেহেরের দৃষ্টি পড়ল সমুদ্রের হাতের উপর ভালোভাবে খেয়াল করে দেখলেও সাদা কাপড়ে এই ব্যান্ডেজ করা ব্যান্ডেজের উপর ছোপ ছোপ লাল রক্তের দাগ লাল রঙের রক্তের ব্যান্ডেজে সাদা কাপড়ে না জেহালা অবস্থা সমুদ্রের হাতের দিকে তাকে মেহেরের চোখ যুগল সজল হয়ে এলো কতই না ব্যথা পেয়েছে লোকটা মহাকস্মৃতে ব্যথা তোর ভাবটা স্পষ্ট সমুদ্রে ক্ষত দেখে মেহেরের নিকট অনুভব হচ্ছে ব্যথা যেন সমুদ্র নয় বরং সে পেয়েছে মিনিট পাঁচেক নীরবতা পালন করলো সবাই হঠাৎ নীরবতা ভেঙে এই সমুদ্রের পাশে থাকা মহিলাটা বলে উঠল স্যার এটা কারা সমুদ্র দৃঢ় দৃষ্টিপাত মেহেরের উপর নিক্ষেপ করল এক পলক আকাশের মুখশ্রীতে তাকে শক্ত কণ্ঠে বলে উঠল কেউ না আমার কেউ হয় না সমুদ্রের বলা প্রদত্তরের মেহেরের বুক কেঁপে উঠল আচমকা ধারালো তীরের ন্যায় তার হৃদয় বেঁধল বাজেভাবে ক্ষত বিক্ষত করে তুলল তার অন্তরাল কান্নায় সে দলা পাকে তার গলায় আটকে রইল অথচ অশ্রু মাখা নয়নে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল আপনার হাতে কি হয়েছে সমুদ্র মেহেরের কথার প্রদত্তরিয়ে গম্ভীর গলায় বলে উঠল কিছুই হয়নি কিছু যদি হয়েও থাকে তাহলে তোমাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করি না 
মেহে নিশ্চুপ করে সমুদ্রে অবমান সহ্য করে গেল মুখ দিয়ে এটু শব্দ নির্গত করল না সমুদ্রের কথা শুনে আকাশ ধরনি কাঁপিয়ে অট্টস্বরে হেসে উঠল কপাল কুচকে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠল ভালোই তো পারি সমুদ্র সমুদ্রের আকাশের কথার কোনো গুরুত্ব দিল না অতঃপর মেহেকে উদ্দেশ্য করে ঠোর্যগোল সংকুচিত করে মৃদুস্বরে বলে উঠল ইনি হলো বিউটি খালা আজকে থেকে বাসার সব কাজ উনি করবেন তোমাকে আর কিছু করতে হবে না লহমায় মেহের বিউটি খালার থেকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল মহিলার চাহনি তার দিকে নিবদ্ধ ছিল আকস্মিক বিউটি খালার ভয়ঙ্কর চাহনি দেখে মেহের ভয় পেয়ে উঠল মনে পড়ে গেল রাতের অস্বাভাবিক ঘটনা মেহের তো সমুদ্রকে বলতেই পারল না রাতের কথা সে তো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সমুদ্রকে জানাবে রাতের ঘটনা মন খুলে ব্যক্ত করবে তার ভয়ঙ্কর অনুভূতির কথা সমুদ্রকে প্রাণ খুলে বলতে চেয়েছিল তার ভয়ঙ্কর বিক্ষিপ্ত মনের কথা কিন্তু সমুদ্র কেন বোঝে না মেঘের ন্যায় তার অন্তরেই বিষাদ জমে অগণিত লহমায় মেহেরে কর্ণপাত হল বিউটি খেলার কণ্ঠস্বর স্যার কি কি করতে হবে বলেন আমার অন্য বাড়িতেও কাজ আছে বিউটি খেলার ভয়ঙ্কর কর্কস আওয়াজ কিছুটা ভারী পুরুষ হলে এই কণ্ঠের নেয় মেহেরের মনে হলো বিউটি খেলা কোনো মহিলা নন বরং পুরুষ মানুষ সে হালকা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ল নত যেন দৃষ্টি সরিয়ে এক পলক খালার দিকে তাকালো তার দৃষ্টি বেশিক্ষণ খালা মুখস্মৃতি আবদ্ধ থাকতে পারল না খানিকটা ভয় পেয়ে সে দৃষ্টি সরিয়ে নিল ড্রয়িং রুমে সোফার উপর বসে রয়েছে ইয়াদ তার পাশে এক কানে ইয়ারফোন গুজে বসে রয়েছে রাফু তার দৃষ্টি মোবাইল ফোনে আবদ্ধ মুখস্মৃতি এক রাশ উজ্জ্বলতা বিদ্যমান সে মনোযোগ সহকারে ফোনে স্ক্রল করছে আর খানিক্ষণ পরপর ধরনি কাঁপিয়ে অট্টস্বরে হেসে উঠছে রাফুর এমন অদ্ভট অবস্থা দেখে স্বল্প বিরক্ত হচ্ছে ইয়াদ পরিশেষে অসীম বিরক্তি নিয়ে ড্রয়িং রুম প্রস্থান করতে বাধ্য হল ইয়াদ চল শক্ত করে দ্রুত পদেই নিজের রুমের দিকে ধাবিত হল অন্যদিকে রান্নাঘরে প্রায় পাঁচেক খাবারের আইটেম রান্না করতে ব্যস্ত যারা তার নিকটবর্তী হুইল চেয়ারে বসে রয়েছেন ইসরত বেগম তার চোখে মুখে উপচে পড়ছে আনন্দের জোয়ার মুচকে উচকে এসে নিজের ছেলের বইয়ে কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করছেন উনি যারা খানিক পরপর ইসাদ বেগমের দিকে তাকে মুচকে হেসে নানান ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে আর ইসাদ বেগম মাথা ডানে বামে নাড়িয়ে ইসার্থে যারার কথার প্রত্যুত্ব দিচ্ছেন আজ যারার অন্তরাল বেশ পুলকিত সকাল থেকে ইয়াদের ব্যবহারে নিত্যদিনের চেয়ে একদম ভিন্ন রকম লাগছে তার নিকট ইয়াদ তার সঙ্গে মার্জিত ব্যবহার করছে ইয়াদের কণ্ঠস্বরে প্রতিদিনের ন্যায় কঠোরতা তিক্ততার দেখা মেলেনি নরম গলায় তার সঙ্গে কথা বলেছে ইয়াদের নিকট হতে এমন ব্যবহার সবসময় সে কাম্য করত আজ এমন ব্যবহার পেয়ে বড্ড আনন্দে যারা হৃদয় গহীন বারংবার নিচে উঠছে মুহূর্তে হাজারের স্বপ্ন সাজাতে আরম্ভ করেছে তার অন্তরাল লোকটা বুঝি তাকে ভালোবাসতে শুরু করেছে ইয়াদকে নিয়ে চিন্তাভাবনায় মত্ত থাকার ফলে কয়েকবার হাতে ছ্যাক খেয়েছে সে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একটু ব্যথা অনুভব হয়নি তার শরীরে লহমা এদের আওয়াজ কর্ণপাত হতে পুনরায় হাতে গরম খুন দিয়ে ছ্যাঁকা খেল সে সঙ্গে সঙ্গে ইসাদ বেগম হুইলচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন উনি যারা হাতের ব্যথা উপেক্ষা করে দ্রুত ইসাদ বেগমের নিকটবর্তী এলো শাশুড়ি মায়ে দু হাতের বাহু আঁকড়ে ধরে ভরে উঠল আম্মু ঠিক আছে তো তুমি তৎক্ষণাৎ ইসাদ বেগম খানিকটা শান্ত হয়ে হুইলচেয়ারে বসে পড়লেন ভৎসনা মাখা দৃষ্টিতে যারার মুখস্থিতে তাকিয়ে রইলেন যারা তার শাশুড়ি মায়ের ক্রোধের কারণ বুঝতে পেরে নিম্ন কণ্ঠে বলে উঠল সরি আম্মু আমি আর অন্য মনস্ক থাকবো না আর দেখো আম্মু আমি তো ব্যথা পাইনি ঈশাদ বেগম যারার হাত নিজের হাতের মাঝে আবদ্ধ করে খুঁটিয়ে খুঁটে দেখতে লাগলেন পুনরায় ইয়াদের আওয়াজ ভেসে উঠল তাদের কর্ণপাতে মুহূর্তেই যারার মুখশ্রী লজায় লালাভ বর্ণ ধারণ করে উঠল তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ইয়াদ বেগমের রাগ হাওয়াতে ফেসে গেল যারার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুচকি হেসে উঠলেন উনি তৎক্ষণাৎ চোখের ইশারাতে যারাকে ইয়াদের কাছে যাওয়া অনুমতি দিলেন শাশুড়ি মায়ের অনুমতি পেয়ে যারা মুখস্মৃতি লজ্জা আবির্ভাব গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠল অনুমতি পেয়ে অবশেষে যারা ধীর পায়ে রান্নাঘর প্রস্থান করল 
নতজানু হয়ে ঘায়েটা জড়তা নিয়ে ইয়াদের রুমের সামনে উপস্থিত হলো ঠোর্য কল জিহবা দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে নিম্ন স্বরে বলে উঠল আমাকে ডেকেছেন যারা কণ্ঠস্বর পেয়ে কোলের উপর অবস্থিত ল্যাপটপ হতে এ দৃষ্টি সরিয়ে এক পলক যারার দিকে তাকাল হইয়াদ কণ্ঠস্বরে গম্ভীরতা রেখে বলে উঠল কামহেয়ার ইয়াদের কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হতে ইজারার শান্ত হৃদয়ে অস্থিরতার আবির্ভাব ঘটল অস্বস্তি অশান্ততা নিয়ে ইয়াদের নিকটবর্তী হাজির হলো সে নতজানু হয়ে ভদ্রতার সহিত ফ্লোরের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ করে নিশ্চুপে তাড়িয়ে রইল ল্যাপটপের দিকে দৃষ্টিপাত রেখে ইয়াদ শান্ত স্বরে বলে উঠল রেডি হও কুইক আর রান্না করতে হবে না আজ না হয় রেস্টুরেন্ট থেকে লাঞ্চের জন্য খাবার নিয়ে আসবো তুমি যাও গিয়ে শাড়িটা চেঞ্জ করে এসো ইয়াদের বলা বাক্যগুলো শুনিয়ে যারা মন গহীন আনন্দিত হয়ে উঠল চোর থেকে এই দৃষ্টি সরিয়ে ইয়াদের মুখশ্রীতে তাকালো ইস কতই মাবি মুখশ্রী লোকটা কতই না সুন্দর দেখতে যারা খানিক্ষণ স্তম্ভিত দৃষ্টিতে ইয়াদের দিকে তাকিয়ে রইল নির্লজ্জের মতো ইয়াদের চোখজুগুলোর দিকে দৃঢ় দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ধূসর রঙের মণি ছেলেদের যে ধূসর রঙের মণিতেও এতটা সুন্দর লাগে তা যারার নিকট অজানা ছিল মুহূর্তে ইয়াদ যারাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল আমার দিকে তাকিয়ে না দেখে যাও দ্রুত গিয়ে রেডি হও আমাকে দেখার অনেক সময় পাবে কিন্তু এখন শপিংয়ে লেট করে গেলে দুপুরের খাবার খেতে সময় পাবে না সৌ গো যারা চমকে উঠল নিমিষে লজ্জায় তার গালজুকো লোকতিম বর্ণ করে উঠল লজ্জারাঙা মুখশ্রুতি দ্রুত পদে সেই ইয়াদের রুম ত্যাগ করল লহময় তার হৃদয়ে স্পন্দন তীব্র হতে তীব্রতরে ছুটতে আরম্ভ করে দিল কি আওয়াজ রে বাবা লোকটি এত সুন্দর কণ্ঠস্বরে যে কথা বলতে পারে তা যারা নিকট বিস্ময়কর বর্তমানে যারা অবুজ হৃদয় মন ইয়াদকে ঘিরে হাজারো স্বপ্ন হয়ে বসেছে সে ভাবছে তাহলে কি অপেক্ষা প্রহরে সমাপ্ত হতে চলেছে খুব শীঘ্রই তার স্বপ্ন কি পূরণ হবে তার আর্মি পুরুষকে নিয়ে সে নতুন সূচনা নিয়ে বাঁচতে আরম্ভ করবে আর্মি পুরুষ আর তার স্বপ্নে সে হাজির না হয়ে বাস্তবেই তার সঙ্গে একত্রে বসে শত শত গল্পের বই পড়ে সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা অতিবাহিত করবে ইস কত সুন্দরই না হবে তাদের ভবিষ্যৎ যারা এই ধরনের চিন্তা ভাবনাকে এই বোধ হয় বলা হয় মেয়েদের আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন তারা এতটাই বোকা যে নিজ অদৃষ্টের কথা চিন্তা না করে তার স্বপ্ন পুরুষকে ঘিরে হাজারো ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত করে প্রতিটি মেয়ের ন্যায় যারাও নিজের আর্মি পুরুষকে নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে ফেলেছে ইয়াদের কাছে থেকে সামান্য ভালো ব্যবহার পেয়েই তার হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠেছে এতটুকু ভালোবাসে তার নিকট যথেষ্ট এই হচ্ছে মেয়েদের স্বভাব তারা অল্পতেই খুশি সামান্য ভালোবাসা পেলেই নিজ ভালোবাসার বন্যা ঘটিয়ে দিতে পারে কিন্তু যারা একটি বারের জন্য চিন্তা করল না ইয়াদের এমন ব্যবহারের পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকতে পারে বিষয়টা যারা মস্তিষ্কে একটা বারের জন্য আগমন ঘটালো না সে পজিটিভ ভেবেই আনন্দে ভেসে উঠল ঘড়ি কাটাতে রাত আটটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উষ্ণ চাদরে গায়ে জড়িয়ে বাংলা বইয়ে মুখ গুছি গল্প পড়ছে মেহের কিছুতেই গল্প মনোযোগ দিতে পারছে না সে বারংবার ব্যর্থ হচ্ছে কাল রাতে ঘটনা তার মস্তিষ্ক হতে বিদায় নিচ্ছে না কালকের ভয়ঙ্কর রাত চিনে জোকের ন্যায় মস্তিষ্ক আষ্টে পৃষ্ঠে জায়গা দখল করে নিয়েছে রাত যত গভীর হচ্ছে ততই তার হৃদয় মনে অজানা ভয়ের আবির্ভাব করছে বারংবার তার মস্তিষ্ক বলে উঠছে কাল রাতে সে অজ্ঞাত ব্যক্তি কি আজও আসবে কথাটা ভাবতেই মেহেরের সারা শরীর শিউরে উঠছে ভয় হচ্ছে খুব আজ বাসায় সমুদ্র আছে তা একটু হলেও চিন্তামুক্ত সে কিন্তু বারবার তার চোখ জগলে ভেসে উঠছে বিউটি খালার মুখশ্রী বারংবার কর্ণপাত হচ্ছে খালার ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর খালাকে একদমই সুবিধাজনক মনে হয়নি তার নিকট কেমন করে যেন তার দিকে তাকিয়েছিল খালার উপর সন্দেহ সংশয় দ্বিধা কাজ করছে তার অন্তরে তার মনে হচ্ছে খালা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে সব ঘটনা মিলিয়ে ঝড়রাত্রি উত্তাল সমুদ্রের ন্যায় ঝড় উঠছে তার মনে সে বারংবার কামনা করছে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা যেন সমুদ্রের কোনো ক্ষতি না করে দেয় সে যে সমুদ্রের কোনো বিপদ সহ্য করতে পারবে না অজ্ঞাত লোকটা তার হাজারও ক্ষতি করুক না কেন এতে তার কোনো আক্ষেপ নেই সে স্বার্থহীন মানুষের মতো শুধু প্রার্থনা করছে সমুদ্রে যেন কোনো ক্ষতি না হয় এতেই যেন সে খুশি ড্রয়িং রুমে বসে রয়েছে যারা তার নিকটবর্তী বসে রয়েছে রাফু 
খানিক পূর্বে ইয়াদ ইসরাত বেগমকে শোয়ার ঘরে দিতে গিয়েছে আজ বাইরে থেকে তারা লাঞ্চ এবং ডিনার করে এসেছে যারা আজ ভীষণ খুশি তার ভাগ্য খুলে গিয়েছে ইয়াদ তাকে অনেকগুলো ড্রেস কিনে দিয়েছে তার চেয়ে বড় কথা তাকে অনেকগুলো গল্পের বই কিনে দিয়েছে ইয়াদ এই ধরনের বুকে এর চেয়ে বেশি খুশির সংবাদ তার নিকট অন্য কিছু হতেই পারে না বই তো নয় ইয়াদ যেন তাকে এক রস আনন্দ কিনে দিয়েছে তাই যারা মনে মনে প্ল্যান করেছে যে আজ উষ্ণ কম্বল গায়ে জড়িয়ে বসে বসে গল্পের বই পড়েই রাত্রি অতিবাহিত করে দিবে ঈশাদ বেগমকে রুমে দিয়ে এসে ইয়াদ নিজের রুমে না গিয়ে পুনরায় ড্রয়িং রুমে আগমন করেছে এসে সোফার উপর অবস্থিত রাফুর নিকটবর্তী দাঁড়িয়েছে প্রায় মিনিট পাঁচেক চিন্তিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে লহমায় ইয়াদ এক পলক জারার থেকে দৃষ্টি ফেলে অতপ রাফুকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল রাফু তোর রুমে যা ঘুমিয়ে পর রাফু ইয়াদের কথা শুনে ফোন হতে দৃষ্টি সরিয়ে ভ্রুজুগল কুচকে ইয়াদের দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল অতপর সন্দেহ দৃষ্টিতে বলে উঠল ব্যাপার কি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস কেন রাফুর কথা প্রত্যুত্তরে ইয়াদ ধমক স্বরে বলে উঠল যাবি নাকি অন্য ব্যবস্থা করব রাফু খানিকটা ভয় পেয়ে সোফা হতে উঠে দাঁড়ালো ইয়াদের ভয়ঙ্কর রাফ সম্পর্কে সে ভালো করেই অবগত তাই অযথা ঝামেলা জড়াতে চাইছে না সে লহমায় চোখ চোখল কিঞ্চিত ছোট ছোট করে সন্দেহ দৃষ্টিতে ইয়াদের মুখশ্রুতে তাকালেও কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ ফেলে ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল রাগিস কেন চাচ্ছি তো বাক্যটা বলে ই রাফু ড্রয়িং রুম হতে প্রস্থান করল রাফু চলে যেতে ইয়াদ পরাপর দুটো স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সোফার উপর অবস্থিত যারা মুখশ্রীতে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল ঠোর যুগল স্বল্প সংকুচিত করে বলে উঠল আমার সাথে ছাদে চল ইয়াদের কথা কর্ণপাত হতেই যারা সোফার থেকে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো চোখ জুটা সংকুচিত করে অনুরোধ সরে মিনমিন করে বলে উঠল আমি যাব না শীত লাগে তো যারা প্রত্যুত্তরে শুনে ইয়াদের হৃদয় কোহিনে বিষণ্নতার আবির্ভাব ঘটল অভিমানের ভাণ্ডার যেন অভিমান নামক অনুভূতিতে আষ্টে পৃষ্ঠে ফুরে উঠল অন্তরালে ইয়া তার অন্তরের অভিমানগুলো বহিঃপ্রকাশ করল না যারার কাছে কেন যারা ছাদে যেতে চাইছে না বিষয়টা সে একটিবারের জন্য যাচাই করার প্রয়োজনবোধ মনে করল না তার রাগ হচ্ছে প্রচুর মুহূর্তেই ক্রোধে বসে মাথা তপ্ত হয়ে উঠতে আরম্ভ করল পরিশেষে মস্তিষ্ক শীতল করার প্রয়াসে প্রায় সেকেন্ড পাঁচে ঝোঁক ঝুঁকল বন্ধ করে স্নিগ্ধ হাওয়া নিঃশ্বাসের সহিত টেনে নিল ইয়াদ অতপর অসহায় বিপনের মতো যারা চোখ ঝুঁকলে দৃঢ় দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে মৃত স্বরে বলে উঠল ওকে তোমাকে যেতে হবে না আমি রুমে যাচ্ছি যাও গিয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ো তৎক্ষণাৎ ইয়া দ্রুত পথে পা যুগল সংকুচিত করে ড্রয়িং রুম প্রস্থান করল যারা ফেল ফেল নয় ইয়াদের চলমান পদের দিকে তাকিয়ে রিল দৃষ্টি তার অনুভূতিহীন নির্বাক এই মুহূর্তে ইয়াদের চাহনি বারংবার তার মস্তিষ্কে ভেসে উঠেছে ক্রমশ ক্ষত বিক্ষিপ্ত করে তুলছে তার হৃদয় মনকে নিজেকে এক রাস ঘৃণা ভরা ধিক্কা জানাল সে ছি লোকটা কতটা অদম্য আগ্রহের সঙ্গে তাকে সঙ্গে করে ছাদে নিতে চেয়েছিল রাত্রির স্নিগ্ধ প্রকৃতি বিলাস করবে বলে হয়তো চেয়েছিল এই জ্যোৎস্না ভরা শীতল রাত স্মরণীয় করে রাখতে কিন্তু সে কি করল ইয়াদের প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে তাকে কষ্ট দিয়ে মুখের উপর না পড়ে দিল অতপর সে অসীম বিরক্তিকর দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল নিজের সাই আড়ালে লুকিয়ে থাকা পায়ের দিকে বিষণ্ন মনে মুখ দিয়ে অস্ফুট সরে বিড়বিড় করে হাজারো গালি দিল তার পায়ের পার্শ্ববর্তী এক কোণে অবস্থিত একটি অতি সূক্ষ্ম আলপিনকে আজ তার নিকট এই ছোট্ট আলপিনটাকে জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে হচ্ছে এই পিনটার জন্য তাকে ইয়াদের মুখের উপর না বলতে হয়েছে কারণ অত্যন্ত অসময়ে এই পিনটা তার পায়ের তারুতে বাজেভাবে ছিদ্র করে ফেলেছে খানিক পূর্বে যখন ইয়া তার মাকে রুমি দিতে গিয়েছিল ঠিক তখনই যারা সোফা থেকে উঠার জন্য পা বাড়াতেই আলপিনটা তার বাম পায়ের তালু ক্ষত করে তুলে তাই সে বাধ্য হয়ে ইয়াতের সঙ্গে ছাদে যেতে রাজি হয়নি বর্তমানে এই পিনটাকে তার কাছে বিষধর সাপের ন্যায় মারাত্মক মনে হচ্ছে শুধুমাত্র এই পিনটার জন্য সে ইয়াদকে না চাইতেও কষ্ট দিয়ে ফেলেছে যারা তপ্ত শ্বাস ফেলে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো নিজ রুমে যাওয়ার জন্য পাঁচগুল হালকা ধাবিত করতেই ক্ষত পায়ে ব্যথা অনুভব করল পায়ের ব্যথার অসহনীয় যন্ত্রণা 
অবশেষে তার বোধগম্য হলো পিনটা তার পায়ে এতটাই ক্ষত করেছে যে প্রচুর রক্ত ঝরেছে তার রক্তগ্রন্থি হতে স্বচ্ছ শুভ্র রঙে ফ্লোরে রক্তের লাল দাগ পরিষ্কারভাবে স্পষ্ট রক্তের দাগ দৃশ্যমান হতে চিন্তিত হয়ে পড়ল সে এখন যে তাকে এই দাগ মুছে তারপর রুমে যেতে হবে নতুবা এই রক্তের দাগ সহজে পরিষ্কার করা যাবে কি সন্দেহ আর এই সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই পরে যদি রক্তিম বর্ণ ফ্লোর হতে না ওঠে তাহলে তো তার শাশুড়ি আম্মু তাকে হাজারটা বকুনি শোনাবে মহিলাটা এতটাই খারাপ যে সামান্য ব্যথা পেলেই ইশারাতে হাজারটা বকুনি শোনায় তাকে যারা স্মরণ করতে পারছে না যে শেষ কবে তার মাকে তাকে ব্যথা পাবার জন্য বকুনি দিয়েছিল বিষয়টা ভেবেও যারা এই ঠান্ডার মধ্যেও ক্ষত পা নিয়ে ফ্লোর মুছতে ব্যর্থ হলো অসহনীয় ব্যথার সঙ্গে লড়াই করতে না পেরে এক পা উঁচু করে ধীরে ধীরে নিজের রুমে উদ্দেশ্যে ধাবিত হলো দেয়াল ঘুরি কাটাতে রাত একটা ছুঁই ছুঁই উষ্ণ চাদর গায়ে জড়িয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন মেহের আজ রাত্রি প্রায় বারোটা পর্যন্ত সে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছিল অবশেষে সারা দিনে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে সে শত চেষ্টা করেও চোখ ঝুঁকল উন্মুক্ত রাখতে পারেনি দরজার জানালা ভালো করে লক করে ঘুমিয়েছে অজ্ঞাত ব্যক্তির ভয়ে মেহের ঘুমের মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে সমুদ্র বাসায় আছে বিষয়টা খানি স্বস্তির হলেও তার নিকট নিরাপত্তাহীন কারণটা অজানা নয় সমুদ্র থাকা না থাকা একই কথা সে তো এই কয়েকদিনে একটি বারের জন্য অকারণে মেহের এই রুমে উপস্থিত হয়নি মেহের সমুদ্রের উপর ভরসা রেখে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে ঠিকই সমুদ্র যে তাকে আজও এই এত বড় ফ্ল্যাটে একা রেখে গিয়েছে তা তার নিকট অজানা একটা ভাঙা দোতলা বাড়িতে এক রুমে অবস্থান করছে সমুদ্র রাত দুইটা ছুঁই ছুঁই প্রায় মিনিট পাঁচেক বাদে ঘুরি কাটা রাত দুটোতে পা রাখবে পরিবেশ কুয়াচার চাদরে ঢেকে থাকা সত্ত্বেও বাড়ির ভেতরে অবস্থিত মানুষগুলো এই কন কনে শীত উপেক্ষা করে কোন এক খানিক পূর্বে এই মিটিং শেষ হয়ে গিয়েছে প্রায় বিশ জন ব্যক্তি এই মিটিং সভাতে উপস্থিত ছিল সবাই প্রস্থান করলেই কয়েকজন ব্যক্তি এখনও বাড়িটা ত্যাগ করেনি তার মধ্যে সমুদ্র বিদ্যমান বর্তমান একটা চেয়ারে নতজন হয়ে বসে রয়েছে সমুদ্র মিটিংটা মূলত তাকে কেন্দ্র সমুদ্রহীনা এই আলোচনা সভা যেন অসম্পূর্ণ তার নিকটবর্তী বসে রয়েছে এসিপি সোয়াইব খান তার চোখে মুখে উপচে পড়া আনন্দ ফেসে উঠেছে সমুদ্র ও তার কর্মে সাফল্যের পথে তার জন্য এই কেসটা খুব শীঘ্রই সফলভাবে সমাপ্ত হতে চলেছে তাই সোয়াইব খানের যেন খুশির শেষ নেই সে সমুদ্রকে আকাশের সঙ্গে যেতে দেয়নি সবাই গাড়ি করে চলে গেলেই তিনি সমুদ্রকে বিদায় দেননি তার নাকি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে স্যারের আদেশ পেয়ে সমুদ্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাসায় ব্যাগ করতে পায়নি কিছুটা হলেও তার মেহের জন্য চিন্তা হচ্ছে না চাইতেও সে বারংবার মেহেরকে নিয়ে ভাবনায় বিভর থাকছে বিষয়টা আর সমুদ্রে কিছুতেই মস্তিষ্ক হতে বের করতে সফল হচ্ছে না যতই হোক মেহের তার একমাত্র দায়িত্ব তার জন্য মেয়েটা যদি কোনো বিপদের সম্মুখে পড়েই তাহলে সে তার মা ঈশ্বর বেগমে মুখশ্রীর সম্মুখীন হতে পারবে না সমুদ্র যখন চিন্তায় বিভোর ঠিক তখনই এসিপি বলে উঠলেন সমুদ্র হোয়াট আর ইউ থিঙ্কিং এসিপি কথার প্রত্যুত্তরে সমুদ্র হালকা হেসে বলে উঠল কিছু না স্যার রাত তো অনেক হলো এখন আমি আসি ঘড়ি কাটাতে রাত দুটো বেজে পাঁচ মিনিট অতিবাহিত হয়েছে গভীর হতে গভীরতর ঘুমে আচ্ছন্ন মেহের আজও তার ঘুমের মধ্যে অস্বাভাবিক অনুভূতি হচ্ছে অর্থাৎ কাল রাতের অজ্ঞাত ব্যক্তির আগমন ঘটেছে মেহের অস্বস্তি হচ্ছে খুব ঘুমের মধ্যে মনে হচ্ছে কেউ তার মুখস্থিতে গভীর দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে রয়েছে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হওয়া সত্ত্বেও মেহের বিষয়টা আন্দাজ করতে সক্ষম মেহের চেষ্টা করে চোখ যুগ উন্মুক্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে অতপর আকস্মিক কোনো একটা কাচের বস্তু ভেঙে বিকট আওয়াজ হওয়াতে মেহেরের অস্বস্তি মাখা নেজিয়া বিদায় নিল তৎক্ষণাৎ চোখ যুগ উন্মুক্ত করে উঠে বসল সে ভয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সামনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই বুঝে উঠল অজ্ঞাত ব্যক্তি দ্রুতপদে বিদায় নিচ্ছে মেহের ভয়ে শিউর উঠল লোকটা ছায়ার দিকে দৃষ্টি পরক করতেই টের পেল ব্যক্তিটার আবছা অবয়ব মুহূর্তে আবছা ছায়া অন্ধকারে মিশে গেল মেহের বুঝতে পারল লোকটাও অতিরিক্ত খাটো মেহের মুখস্থিতে ভয়ের আবির্ভাব গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠল অত্যধিক হারে তার হাত পা কাঁপতে আরম্ভ করল সে স্তম্ভিত নয়নে আচ্ছা ছায়া বিলীন হওয়ার দৃশ্যের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল 
মেহে স্তম্ভিত বাক্রুদ্ধ হয়ে খানিকটা সময় অতিবাহিত করল অবশেষে এই শখ জ্ঞান হতেই মেহের লাভ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলো পায়ে সমুদ্রের রুমের দিকে দ্রুত ধাবিত হতে আরম্ভ করল জোরে জোরে এই নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে করতে মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে বীর বীর করে বলতে লাগলো আপনি কোথায় আমার যে ভয় হচ্ছে খুব আমাকে মুখ দিয়ে আটু শব্দ নির্গত করতে পারল না মেহের অতিরিক্ত ভয়ে তার নেত্রযুগল ভারী হয়ে আসতে আরম্ভ করল অবশেষে দু এক পা এগোতেই সেন্সলেস হয়ে তোরের উপর ধপাস করে পড়ে গেল সে রাত তিনটা বাঁচতে চলেছে অথচ এসিপি সোয়াইব খান এখনও অবধি সমুদ্রকে যেতে দেয়নি একের পর এক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে সমুদ্রকে খানিক্ষণ পর সমুদ্রের মুখস্মৃতি চিন্তার ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে এই নিয়ে সাতবার তাকে ফোন করেছে আকাশ কিন্তু সমুদ্র সোয়াইব খানের সামনে অবস্থান করার ফলে কল রিসিভ করার প্রয়োজন মনে করেনি ভেবেছে হয়তো অভিনয় কারণে আকাশ তাকে বিভ্রান্ত করতে কল করেছে এক পর্যায়ে আর ফোনের বাজে ধনিয়ে সোয়াইব খান কান এড়িয়ে যেতে পারল না এসিপি সোয়াইব খান সমুদ্রের জড়তা বুঝে উঠতে সক্ষম হলেন চোখ জোড়া সংকুচিত করে কপালে এই সূক্ষ্ম ভাজ ফেলে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে বলে উঠল এত বারবার কে তোমাকে কল করছে এসিপি স্যারের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সমুদ্র স্বাভাবিক কলায় বলল স্যার আকাশ কল করেছে সমুদ্রের জবাব পেয়ে এসিপি তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল এই বাচ্চাদের মতো স্বভাবের জন্য আমার আকাশকে একদম পছন্দ না একজন সিআইডি অফিসার যে কতটা কেয়ারলেস হতে পারে আকাশকে না দেখলে কখনোই জানতাম না নিশ্চয়ই ও তোমাকে বিরক্ত করতে কল করেছে এসিপি স্যারের কথা শুনে সমুদ্রের অন্তরালে কিঞ্চিৎ বিরক্তির আবির্ভাব ঘটল এসিপির কথার জবাবে সে বলে উঠল হয়তো আর্জেন্ট হবে স্যার আমি এখন আসি আর একটা অনুমতি নেওয়ার ছিল আপনার কাছ থেকে সমুদ্রের কথা শুনে এসিপি কঠিন স্বরে বলে উঠল হ্যাঁ বলো সমুদ্র খানিক ইতস্তত বোধের সহিত বলল আসলে স্যার আমাকে একটু গ্রামের বাড়িতে যেতে হবে একটু পারিবারিক সমস্যার জন্য সমুদ্রের কথা এসিপি জোয়ার শক্ত করে বলে উঠল কেন মূলত মেহেরকে তার বাসায় রেখে আসতে যাবে সমুদ্র আর মেহেরের যাবতীয় সব খরচ তার বাবা মাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসবে অর্থাৎ তার দায়িত্ব পালন করতে হবে তাই সে এসিপির কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার জন্য ছুটে চাইছে সে স্বল্প চিন্তা ভাবনা করে বলল ওই তো একজনের সাথে দেখা করতে যেতে হবে সমুদ্রের বলা বাক্যটা কর্ণপাত হতে এসিপি তার আখি যুগল ছোট ছোট করে ফেললেন কণ্ঠস্বরে তিক্ততা এসে ভৎসনার সহিত বললেন তুমি কি আসলে সমুদ্র আই ক্যান বিলিভ তুমি কি না এমন ভাবে কথা বলছ আমি তো জানতাম তুমি একজন স্ট্রং বয় আর সেই তুমি কি না কথার মাঝে ফ্যামিলি টেনে আনলে তোমার কি মনে নেই সমুদ্র তুমি একজন সিআইডি অফিসার অথচ দিন যত অতিবাহিত হচ্ছে তুমি তত ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছো মায়া মোহাম্মদ একটু বেশি উদয় হচ্ছে না তোমার মধ্যে আকস্মিক এসিপি ক্রোধের কারণ সমুদ্রের নিকট আজানা হঠাৎ এসিপি রাগা নিত্য মুখশ্রী দেখে সমুদ্র নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল এসিপি কথাগুলো বলে বার কয়েক ভারী নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পুনরায় বলে উঠলেন সত্যি করে বলো সমুদ্র তুমি কি কোনো মেয়ের সঙ্গে রিলেশনে গিয়েছো সমুদ্র নতজন দৃষ্টি সরিয়ে থতমত নয়নে এসিপির দিকে তাকাল আসলে কি তার মাঝে পরিবর্তন এসেছে বিষয়টা তার নিকট আশ্চর্যজনক লাগছে অতঃপর বিহপল হয়ে বলল না স্যার আপনি ভুল বুঝছেন এসিপি সমুদ্রের উত্তর পেয়ে স্বল্প শান্ত হয়ে উঠল জিহবা দিয়ে ঠোর্যগুল ভিজিয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে উঠলেন দেখো সমুদ্র আমি তোমাকে রিলেশনে জড়াতে নিষেধ করছি একটা বিশেষ কারণে যদি কোনো দিন সম্ভব হয় তাহলে কারণটা তোমাকে অবশ্যই বলবো তাছাড়া আমি চাই তোমাকে নিজ ছেলের স্থান দিতে তাই তো আমি তোমার বিয়ে আমার বন্ধুর মেয়ে শাকিলার সঙ্গে ঠিক করেছি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে শাকিলাও তোমার মতো একজন সিআইডি অফিসার কথাগুলো একেবারেই বলেই কিছুটা থেমে গেলেন এসিপি প্রায় মিনিট পাঁচে নিরাপত্তা পালন করলেন কিঞ্চিত সময় পর তিনি সমুদ্রের নেত্রযুগলে তার স্থির দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে বললেন সমুদ্র আমি চাইছি এই কেসটা সলভ হওয়ার পর তোমার আর শাকিলার একটা ব্যবস্থা করে দিতে তাই যত দ্রুত সম্ভব কেসটা সলভ দেখতে চাই এসিপির কথা শুনেও সমুদ্র মেহেরের কথা চেপে গেল মনে মনে মেহেরকে অপেক্ষা করে বলে উঠল জি স্যার আপনি আমার উপর ভরসা রাখুন সমুদ্রের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গাড়ি পার্কিং করে গাড়িতে বসে রয়েছে আকাশ 
এখন আর রাত্রি গভীর নেই ঘড়ি কাটাতে রাত চারটা বাঁচতে খানিকটা বাকি আকাশের চোখে মুখে উপচে পড়া চিন্তার ভাজে স্পষ্ট তার দৃষ্টি জানা স্বচ্ছ কাজ ভেদ করে বাড়ির দিকে পরক করছে সে বারংবার তার হাত ঘড়ির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে প্রায় এক ঘন্টা পার হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত সমুদ্রের আসার নাম গন্ধ নেই তৎক্ষণাৎ কোনো গাড়ির আলো দৃশ্যমান হতে আকাশে হৃদয় মনে এক আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল তার মনে হলে ও সমুদ্র এসে পড়েছে মুহূর্তেই আকাশ গাড়ি থেকে নেমে পড়ল আকাশের ধারণা সত্যি করে দিয়েছে সমুদ্র মাত্র সে গাড়ি পার্কিং করে লিফটে যাবার উদ্দেশ্যে পা যুগল চলন্ত করেছে কেমন যেন অজানা আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠছে তার অন্তরাল অকারণে তার মস্তিষ্কে এই চিন্তার উৎপত্তি ঘটেছে তাই সে দ্রুত পথে পা চালাচ্ছে তার শরীর কুয়াশা বিন্দু বিন্দু জলে স্বল্প ভিজে গিয়েছে মোবাইল ফোনে লাইট অন করে চললেও তার চোখ যুগলে পরিষ্কার হবে কিছুই দৃশ্যমান হচ্ছে না ঘন কুয়াশায় দুই হাত দূরের জিনিসও দেখা দুষ্কর সব কিছু যেন কুয়াশায় শুভ্র চাদরে ঢাকা পড়েছে কিছুটা পা এগোতেই সমুদ্র লক্ষ্য হয় তার সামনে কোনো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তৎক্ষণাৎ সমুদ্র তার ফোনের লাইট লোকটা মুখশ্রীর দিকে নিক্ষেপ করল সঙ্গে সঙ্গে আকাশকে দৃশ্যমান হতেই খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল সে ঠোর্যকল হালকা সংকুচিত নিম্ন স্বরে বলে উঠলেও তুই এখানে আর এত বারবার আমাকে কল দিয়ে বিরক্ত বলি কেন সমুদ্রের কথা শুনে আকাশ অট্টস্বরে হেসে উঠল কণ্ঠে কিছুটা কঠোরতা এনে বলল ও সরি স্যার আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আগে তোর ফ্ল্যাটে চল তারপর বলি তোকে কেন বিরক্ত করেছি আকাশ কথা আগা করা কিছুই বোধগম্য হল না সমুদ্রের অতপর আকাশের সঙ্গে লিফটে উঠে পড়ল সে মেইন ডোর খুলে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করতেই সমুদ্র বিহপল হয়ে পড়ল কারণ সে তো ড্রয়িং রুমের লাইট অফ রেখে গিয়েছিল তাহলে অন করেছে কে আকাশ সমুদ্রের মুখশ্রীতে বৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে বলল আমি যা চিন্তা করেছিলাম তাই হয়েছে আকাশের বলা বাক্য কর্ণপাত হতেই সমুদ্র দ্রুত ধাবিত হলো মেহেরের রুমে আকাশও তার পিছু পিছু অনুসরণ করে পা জোড়া সংকুচিত করল মেহেরের রুমে পা রাখতেই সমুদ্রের মস্তিষ্ক স্বল্প সময়ের জন্য কার্যক্রম বন্ধ করে দিল এলোমেলো হয়ে মেহের স্বচ্ছ ফ্লোরের উপর পড়ে রয়েছে সাথে সাথে এই সমুদ্রের হাত পা শীতল হয়ে আসতে আরম্ভ করল তার হৃদয় স্পন্দন নিমেষেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে উঠল মুহূর্তেই তার উজ্জ্বল মুখশ্রী ঘন কালো মেঘে নেয় পাংশুর হয়ে উঠল বক্ষপিঞ্জরে থক করে উঠল তৎক্ষণাৎ সে উন্মাদের ন্যায় হাঁটু ভেঙে মেহেদের দেহের নিকটবর্তী বসে পড়ল দু হাতে মেহেদের মুখশ্রী আবদ্ধে করে হালকা ঝাঁকিয়ে বলতে লাগলো হাই পুচকি হাই পুচকি কি হয়েছে তোমার পড়ে গিয়েছো কিভাবে সমুদ্রের উপস্থিতি দেখে আকাশ বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল এই ঢং বাদ দেয় আর হ্যাঁ মেয়েটার হাত চা মেয়েবি ঠান্ডা হয়ে রয়েছে সো ওকে আর ফ্লোরে রাখিস না আকাশের কথা শুনে এক মুহূর্তের জন্য সমুদ্র সময় নষ্ট করল না লহমায় মেহেরকে বিছানার উপর উষ্ণ চাদরে নিবদ্ধ করে নিজে বিছানার এক কোণে বসে মেহেরের গাছে কল বারংবার আস্তে আস্তে থাপড়াতে লাগলো আর অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলো মেহের ওপেন ইউ আইস প্লিজ চোখ খুলো সরি তোমাকে আর একা রেখে যাবো না ভয় পেয়েছো বুঝকি আকাশ একটু বানি নিয়ে আয় তো সমুদ্রের কথা অনুযায়ী আকাশে দ্রুত পানি ভর্তি গ্লাস নিয়ে সমুদ্রের হাতে দিল তৎক্ষণাৎ আকাশের হাত হতে দ্রুত গ্লাস নিয়ে মেহের মুখশ্রীতে ছিটিয়ে দিতে লাগলো লহাবায় নেত্র যুগলে পানি স্পর্শ পেয়ে পিপি করে চোখ খুলল মেহের তার ঘন নেত্র পল্লব বারংবার বুঝেই যাচ্ছে কিন্তু এক পলক সমুদ্রের দেখা পেটেই তার হৃদয় কোহিন তৃপ্ত হয়ে উঠল তার ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা মিলল পরক্ষণে ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা স্মরণ করেই কেঁপে উঠল সে মেহের এসেন্স ফিরতেই সমুদ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল মেহের দিকে দৃঢ় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিম্নকণ্ঠে বলে উঠল আয়ু ওকে পুচকি সমুদ্রের কথা কর্ণপাত হতেই মাথা ডানে মামে নারী মেহের অস্ফুট স্বরে বলল সমুদ্র আকস্মিক মেহেরের বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল আকাশকে সঙ্গে করে ব্যালকনিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাজগল চলমান করে পুনরায় মেহেরে মুখশ্রীতে বৃষ্টিপাত পেলে শান্ত কণ্ঠে বলল নাও তুমি ভয় পাবার মতো কিছুই হয়নি বলেই সমুদ্র আকাশকে নিয়ে ব্যালকনিতে চলে এলো 
প্রায় মিনিট পাঁচে এক নিরবতা পালন করে পরিবেশন স্তব্ধ রাখতে সক্ষম হলেন তারা অতপ্র নিরবতা ভেঙে আকাশ সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে বলল কিছু কি আন্দাজ করতে পেরেছি সমুদ্র অনেত্রযোগ বন্ধ রেখে খানিকক্ষণ লম্বা দীর্ঘ শ্বাস তিনি নিয়ে বলল হুম বুঝতে পেরেছি যেই এসেছিল সে নিশ্চয়ই আমার রুম থেকে কেসটার ডকুমেন্ট পেন ড্রাইভে খুঁজতে এসেছিল যাই হোক আমি খুব শীঘ্রই মেহেরকে ওর বাড়িতে পাঠানোর ব্যবস্থা করব এখানে ওকে রাখা একদমই ঠিক হবে না সমুদ্রে কথা কর্ণপাত হতেই আকাশ তাচ্ছিল মিশ্রিত হাসে এসে বলল ভাবিকে নিয়ে হুট হাট সিদ্ধান্ত নেওয়া তোর একদমই ঠিক হচ্ছে না বলে রাখছি ঠিক কিন্তু পরে আফসোস করবে সমুদ্র ওর মুখে গম্ভীরতা টেনে বলল কতবার বলবো ডোন্ট কল হার ভাবি আমি কখনোই পস্তাবো না আন্ডারস্ট্যান্ড আকাশ নেমে এসে তার মুখের হাসির সমাপ্ত ঘটাল পরিশেষে সমুদ্রকে সতর্কতার সহিত বলল ওকে দেখা যাবে ওহো তোকে তো একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলা হয়নি কি তথ্য জানিস আজকে তোর ফ্ল্যাটে কে এসেছিল সমুদ্র আকাশের কথার প্রত্যুত্তরে বলল কে এসেছিল যারা সকিনা খালাকে হুমকি দিয়ে তাকে শহর ত্যাগ করিয়েছে তারা আকাশ নিজ পকেটে হতে ফোন বের করে সমুদ্রের সামনে উপস্থাপন করলো অতপর বলল দেখ কে এসেছিল আমি ছবি তুলে রেখেছে দেখ কে এসেছিল আমি ছবি তুলে রেখেছে তুই যাকে বিশ্বাস করে বাসায় গৃহকর্মী হিসেবে নিযুক্ত করেছিস আকাশের কথা অনুযায়ী সমুদ্র তৎক্ষণাৎ বৃষ্টিপাত ফোনের স্ক্রিনে আবদ্ধ করল মুহূর্তে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল সে চোখ যুগল বন্ধ করে মাথার চুলগুলো হাতের মুঠবন্ধি করে বের বের করে বলল বিউটি খালা হুম এখন দেখ তুই এতদিন হৃদয় স্কুলে ক্লাস নিলি আমি আগে থেকেই বলেছিলাম স্কুলের হেডমাস্টারের পাশাপাশি অন্যান্য স্টাফদের উপর নজর রাখিস কিন্তু তুই তো অত্যাধিক বিশ্বাস করছিস প্রিয়তি খালাকে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে সমুদ্রের অতিরিক্ত রাগে হাত পা কাঁপতে আরম্ভ করেছে খানিকক্ষণ মস্তিষ্কে শীতল করার উদ্দেশ্যে চোখ যুগল বন্ধ করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করল অতপর সে দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগলো দেখ আকাশ তুই কেসটা যতটা সহজভাবে নিচ্ছিস ততটা সহজ কিন্তু নয় আমি কিন্তু শিওর এই কেসটা অর্থাৎ ড্যাক্স পাচারে ওই স্কুলের হেডমাস্টার জড়িত তাছাড়া তুই বিউটি খেলাকে দেখেও ছেড়ে দিলি কেন আকাশ মোবাইল পকেটে রেখে সমুদ্রের প্রত্যুত্তর বলে উঠল আমি তোর উপর অনেক রাগ করে এখানে এসেছিলাম ভেবেছিলাম তুই যখন এসিপি স্যারের কাছ থেকে ফিরবি তারপর তোকে ইচ্ছে মতো বকব কিন্তু এখানে এসে যে এমন পরিস্থিতি দেখব তা কল্পনাও করে নেই আমি বিউটি খেলার পা অনুসরণ করে তার পিছু নিয়েছিলাম কিছুটা পথ অতিক্রম করতেই দেখলাম অনেকগুলো ছেলে সবাই কালো পোশাক পরা ছেলেগুলো গ্যাংয়ের ছিল তাই একা কিছু করতে যায়নি তাই তাছাড়া আমার কাছে রিভলভার নেই কথাগুলো সমাপ্ত করে মিনিট পাঁচেক বিরতি নিয়ে পুনরায় সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে বলল প্লিজ সমুদ্র হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত নিস না ভাবি কি একটু বোঝার চেষ্টা কর বাচ্চা মেয়ে কষ্ট দিস না ওকে আকাশের কথা কর্ণপাত করার খানিকক্ষণ বাদে সমুদ্র ঠোর জেলা সংকুচিত করে শক্ত কণ্ঠে বল তুই এখন বাসায় যা যা বোঝার আমি বুঝে নেব আর আমার কানের কাছে ভাবি ভাবি করবি না সমুদ্রের বলা বাক্যগুলো শুনে আকাশে হৃদয় কুহীন বিষণ্ন হয়ে উঠল মুখশ্রীতে অসীম ব্যর্থতার আবির্ভাব ঘটল মনে মনে ভাবতে লাগলো তার প্রাণপ্রিয় বন্ধু হঠাৎ এত কঠিন হৃদয়ের মানুষ হয়ে উঠলে কেন সমুদ্র তো এমন রুক্ষ অন্তরের অধিকারী ছিল না বারংবার সমুদ্র ও মেয়েদের হতে একশো হাত দূরে থাকত কিন্তু তাই বলে এমন স্নেহবর্জিত নিষ্ঠুর মানুষে পরিণত হল আকাশ এক রাস অভিমান ভরা কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বলল ওকে যাচ্ছে ওর খেয়াল রাখিস বলে আকাশ সমুদ্রের বাসা হতে প্রস্থান করল সমুদ্র কিছুটা সময় ব্যালকনিতে অতিবাহিত করল অবশেষে তপ্ত শ্বাস নির্গত করে মেহেরের রুমে ধাবিত হল সঙ্গে সঙ্গে লাইট অন করল সেই মুহূর্তেই লাইটে কৃত্রি মালতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল পুরো ঘরটা সমুদ্র সতর্ক দৃষ্টিপাতের সহিত রুম জুড়ে পর্যবেক্ষণ করল ফ্লোরে পড়ে থাকা ভাঙা ফুলদানির টুকরোগুলো তুলে পরিষ্কার করল অতপর বিছানার এক কোণে দাঁড়িয়ে মেহেদি মুখশ্রী মনোযোগের সঙ্গে দৃষ্টি মেরে দেখতে লাগল প্রায় খানিকক্ষণ তার অবাধ্য অচঞ্চল প্রান্ত চোখযুগুলের দৃঢ় দৃষ্টি পড়ে রইল মেহেদি ঘুমন্ত পাংশুর মলিন এবং ভীতগ্রস্ত চেহারাতে পরক্ষণে তার হৃদয় মনে কিছুটা অস্থিরতা ঝড় হাওয়া বইতে লাগল 
এ যেন যে সেই ঝড় নয় এই বাজে অনুভূতি সম্পূর্ণ অন্তরের পরিস্থিতিকে বোধ হয় কোনো এক ঝড় রাত্রির উত্তাল সমুদ্রের ন্যায় হৃদয় মনে বহমান অশান্ত অস্থির অবস্থাকে বোঝায় বড্ড ব্যথা করছে তার বুকের বাপাসটায় সমুদ্র বুঝতে পারছে না কেন তার মনে বিষণ্নতার আবির্ভাব ঘটেছে কি আছে ওই ফ্যাকাশে মুখশ্রীতে যার তার রাতের নিদ্রা ছিনি নিয়েছে কি এমন মায়াজাল ক্ষীরা ওই পুচকি মেয়ের মধ্যে যা সমুদ্রের শান্ত মনে অশান্তের আবিষ্কার করার মতো ক্ষমতা রাখে সমুদ্র যেন না চাইতো মেহিরের জাদুর মায়াজালে ডুবে যাচ্ছে ফজরে আজানে সমুদ্র অন্ত শীতল করার ন্যায় ধনি কর্ণপাত হতেই ঘোরের ব্যাঘাত ঘটল সে কি সব আজে বজে চিন্তা করছিল বিষয়টা ভাবতে একরাস বিরক্তি এর উপস্থিত ঘটে সমুদ্রের মন গহিনে বিরক্তে মুখ হতে বিরক্তি জ্বর শব্দ বের করল নিজের উপর বড্ড ক্রোধ হচ্ছে তার শেষ কিনা সে এক পুচকি মেকে নিয়ে চিন্তা করে নিজের গুরুত্বপূর্ণ সমানষ্ট করল এর আগে তার কপালে কিঞ্চিত ভাজ উৎপত্তি ঘটল অবশেষে মেহেরের শরীর ভালোভাবে উষ্ণ জাদর ঢেকে দিয়ে দ্রুত পা সে মেহেরের ঘর হতে প্রস্থান করল স্বচ্ছ শুভ্র রঙে সকালের আবির্ভাব ঘটেছে খানিক পূর্বে শিশির ভেজা কুয়াশার চাদরে গ্রাসকৃত সূর্যি মামা মাত্রই বার্তা জানিয়েছে ঘুরি কাটাতে ছুই ছুই সাড়ে নয়টা মেহেরের বিছানার পাশে গম্ভীর মুখ করে বসে রয়েছে সমুদ্র হাতে তার গরম সুপ ভর্তি বাটি হালকা বাষ্পের ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে সুপ হতে সমুদ্র মেহেরের মাথা থেকে ভেজা কাপড় বারংবার পিটোপিট করে নিতে দিচ্ছে প্রায় দুই ঘন্টা যাবৎ এই কর্মে নিযুক্ত ছিল সমুদ্র হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে মেহের সেই কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছে মেটা। কিছুতেই জ্বর বিদায় নামই নিচ্ছে না তাই মাঝখানে স্বল্প বিরতি নিয়ে মেহেরের জন্য খাবার তৈরি করেছে খাবার খেয়ে ওষুধ খেলেই হয়তো জ্বর কমে যাবে কিন্তু সমুদ্র ভেবেই পাচ্ছে না কীভাবে মেয়েটাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করবে এক রাস অস্বস্থে এসে চেপে ধরেছে সমুদ্রকে পরিশেষে সমুদ্র খানিক এগিয়ে এলো মেহেদের দিকে অতপর ইতস্ত বোধ নিয়ে হাত জোড়া আনতে করে ছুঁয়ে দিল মেহেরের গালজুগুলে মুহূর্তেই হালকা কেঁপে উঠল মেহের ঘুমের মতো মেহেরের চোখে মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট ভেসে উঠল মেহেরের মুখ দিয়ে অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ বিধ হতে আরম্ভ করল মেহেরের পরিস্থিতি বোধগম্য হতে সমুদ্রে অস্থির হয়ে উঠল জ্বরে মেহেরের গা পুড়ে যাচ্ছে অতিরিক্ত তাপ নির্গত হচ্ছে মেহেরের শরীর হতে মেহের ঠোরঝোরা বেগতিক গতিতে কাঁপছে সমুদ্র দূরে বসে মেহেরের বিড়বিড় করে কি বলছে তা শোনার প্রয়াস চালালো কিন্তু কিছুতেই শুনতে পেল না তৎক্ষণাৎ সমুদ্র অশান্ত বনে কান এগিয়ে নিল মেহেরের ঠোরঝোগুলের নিকট কর্ণপাত করতে চেষ্টা করলেও মেহেরের বিড়বিড় করে বলা বাক্যগুলো মেহের অস্ফুট স্বরে অশ্রু মাখা কম্পনিত কণ্ঠে বলছে আমাকে বাঁচান আপনি কোথায় আমার ভয় করছি তো সমুদ্র তার হাতটা হালকা ছাকালো চিন্তাগ্রস্ত কণ্ঠে মেহেরের উদ্দেশ্যে ফিসফিস করে বলল ভয় পেও না পুচকি আমি আছি তো কিচ্ছু হবে না মেহের কান্নাযুক্ত কণ্ঠে ফের বিড়বি করে বলে উঠল জানেন কেউ একজন সেদিন রাতে আমার রুমে এসেছিল কি করছে জানি না আমার গলায় তৎক্ষণাৎ সমুদ্র দৃষ্টি ফেলল মেহেরের বন্ধ চোখ জোড়াতে খানিকটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে নিম্ন কণ্ঠে বলল চোখ খুল শেষোক্ত বাক্যটা কিছুটা জোরে বলে উঠল সমুদ্র ফলে মেহের শিউরে উঠল দু চোখ জোড়া খোলার প্রয়াস চালালো বহুক্ষণ ধরে চেষ্টা করে মেহেরের চোখ উন্মুক্ত করতে সফল হল কিন্তু প্রায় পাঁচ সেকেন্ড বাদে পুনরায় চোখ জোড়া আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল ফের মেহের চোখ বন্ধ অবস্থায় অস্ফুট স্বরে বলে উঠল কেউ আমাকে ছুঁয়েছে মেহেদের সম্পর্কে এই কথা শুনতে পেল না সমুদ্র কিঞ্চিত থতমত স্তম্ভিত হয়ে পড়ল সে অতপর মলিন কণ্ঠে মেহেরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ঠোর যুগল সংকুচিত করে আস্তে করে বলল সমুদ্রের বলা ভারী কণ্ঠস্বরে ফিসফিসানো বাক্যগুলো মেহের হয়তো বুঝে উঠতে পারো না সে চোখ জোড়া খিঁচে বন্ধ করে রয়েছে পূর্বের ন্যায় তার মুখস্থিতে ফুটে উঠেছে অস্বস্তি ভীত ভাবটি সমুদ্র ফের মেহেরের মুখে তার হাঁচুগুলো আবদ্ধ করল হালকা স্পর্শ পেয়ে পুনরায় মেহের কেঁপে উঠল চোখ জোড়া বন্ধ অবস্থায় ভয়ে ঢু কুচকে ফেলল মেহের চোখে মুখে এক রাস আতঙ্কে শহীদ আবারও বিড়বি করে বলে উঠল 
আপনি প্লিজ আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না যাবেন না আমি ভয় পাই তো লোকটা আবার আসবে মেহের বর্তমান কণ্ঠস্বর হতেই নির্গত কথাগুলো শুনে ঠোঁট বাঁকিয়ে কেঞ্জে হেসে উঠল সমুদ্র মেয়েটা নিশ্চিত জলের খুঁড়েই আবদ দাবল ভাষণ দেবার অভ্যাস আছে অতপর সমুদ্র ঠোঁট যোগল প্রসারিত করে নিম্ন কণ্ঠে বলে উঠল কেউ আসবে না তো বুঝকে ভয় পেও না কেমন আমি আছি তো সমুদ্রের কথার প্রদত্তরে মেহের নীরব রইল প্রচণ্ড জ্বরে মেয়েটার মস্তিষ্কে জ্ঞান লোপ পেয়েছে কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না তার সমুদ্রের খানিকটা সময় অস্বস্তি নিয়ে অতিবাহিত করে দিল সব কিছুটা ঠান্ডা হতেই বাটিটা হাতে নিল মেহেদের কপাল হতে ভেজা কাপড় সরিয়ে হালকা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিল সমুদ্র ইস সাংঘাতিক গরম হয়ে রয়েছে মেঠার কপাল জ্বর এখনও কমেনি মেহেদের প্রস্তুতি দেখে সমুদ্র পরাপর দুটো দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল চামচে সুপ তোলে এগিয়ে নিল মেহেদের ঠোরঝোরার নিকট কিন্তু মেহে কিছুতেই হাঁ করল না মুখ শক্ত করে বিড়বি করে বলল আমি খাবো না ভালো লাগছে না মেয়েদের কথা শুনে এই সমুদ্র কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ ফেলে তাতে দাঁত চেপে অতি ঠান্ডা গলায় বলে উঠল খাবে না মানে খেতে তো হবে সমুখ খোল স্টুপেট মেহের সজ্ঞানে না থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রের ভয়ে মুখ খুলে ফেলেছে তৎক্ষণাৎ মেহেরের ঠোঁট যোগে কিঞ্চিৎ দূরত্ব খেয়াল করল সমুদ্র সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁটের কোণে স্বল্প হাসি রেখা ফুটে উঠল দ্রুত করে সে সন্তর্পণে খাইয়ে দিতে আরম্ভ করল মেহেরকে কোনদিন যে সমুদ্র কাউকে খাইয়ে দিবে কথাটা সম্পূর্ণ অভাবনীয় কথাটা সমুদ্রের মা ঈশাদ বেগম শুনলেই বিশ্বাস করতে পারবে কিনা সন্দেহ হঠাৎ মেহেরকে খাইয়ে দেবার সময় নাম না জানা এক অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে সমুদ্রের অন্তরালে অনুভূতি প্রকাশ না করে জলদি সুখ খাওয়ানো শেষ করল সমুদ্র অতপর মেহেরকে পানি আর ওষুধ খাইয়ে দিল বিষয়টা যতটা সহজ মনে করেছিল সমুদ্র ঠিক ততটা সহজ নয় বিশেষ করে মেহেরকে ওষুধ খাওয়াতে গিয়ে তার অবস্থা বেগতিক অদ্ভুত অনুভূতি গ্রাস করে নিয়েছে সমুদ্রের হৃদয় মনে সে ভেবেছিল সামান্য পুচকিকে খাওয়াতে কি আর ঝামেলা হবে তা তো ছোট বাচ্চাদের আদর করতে ভালো লাগে কিন্তু মেহেরে খেতে শত চেষ্টা করেও সে মেহেরকে পুচকি ভাবতে ব্যর্থ হয়েছে বারংবার তার মস্তিষ্ক বলে উঠছে কি আছে ওই পুচকির মুখশ্রীতে যেখানে চোখ জোড়া দৃঢ় দৃষ্টিতে উন্মুক্ত করলেই সমুদ্রের পৃথিবী এলোমেলো হয়ে যায় অন্তরালে অদ্ভুত অনুভূতি জাগ্রত হয়ে ওঠে অদ্ভুত বই কি সমুদ্রের নিকট অত্যাধিক অদ্ভুত ব্যাপারটা বর্তমানে সমুদ্র জানে না এই অদ্ভুত অনুভূতির নাম কি অনুভূতিটা তার হৃদয়ে ঝড় বহমান করার ক্ষমতা রাখে বর্তমান সময়টাতে তার খুব করে অনুভব হচ্ছে মেহের নামক পুচকিটাকে সমুদ্র চোখ জোড়া সরিয়ে নিল মেহেরের মুখশ্রী থেকে শুকনো ঢোক দিল অতপর বুকে হাত দিয়ে অনুভব করল তার হৃদয় স্পন্দন মুহূর্তেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল সে ইদানিং তার বক্ষবিঞ্জলের হৃদয় স্পন্দন বড্ড অবাধ্য হয়ে পড়েছে মেহেরের মুখশ্রীতে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করলে বিয়াদক দ্রুত বেগে ছুটতে আরম্ভ করে সমুদ্রের মতো একজন রাগি স্ট্রং সিআইডি অফিসার যেন ধীরে ধীরে নিজের থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে ফেসে যাচ্ছে মেহেরের মায়াজালে হাজারো চেষ্টা করেও সে মেহেরকে মস্তিষ্ক হতে বের করে দিতে সক্ষম হচ্ছে না বিষাক্ত সাপের বিষের ন্যায় তার অন্তরাল ক্রমশ মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে মেহের নামক অনুভূতিতে এমনকি তার মস্তিষ্ক আধিপত্য করতে সক্ষম হয়েছে মেহেরের মতো অতি সাধারণ পুচকি মেঘকে তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের অন্তরে অথচ সমুদ্রের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করছে না কঠোর হৃদয়ের মানুষের মতো অবহেলা করে যাচ্ছে অনুভূতিগুলোকে নিজেকে শক্ত রাখার প্রয়াসে সে যেন মানসিক রোগীতে পরিণত হচ্ছে খানিক্ষণ বাদে পূর্বে নয় সমুদ্রে নিয়ন্ত্রণহীন চোখ জোড়ার অচঞ্চল প্রাপ্ত দৃষ্টি পড়ল মেহেরের উপর তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে লক্ষ্য করল মেহের গা থেকে কম্বল ফেলে দিয়েছে সমুদ্রেতে স্বল্প বিরক্ত হয়ে উঠল পাজোরা ফের বিছানার এক কোণে অবস্থিত মেহেরের নিকট ধাবিত করল সূর্যগোল জিবা দ্বারা ভিজিয়ে কিঞ্চিৎ ঝুঁকে মেহেরের শরীর কম্বল দ্বারা আবদ্ধ করে দিল লহমায় তার দৃষ্টি পড়ল মেহেরের গলার উপর মুহূর্তেই তার দৃশ্যমান হলেও গলার সেই ভাঁজে ক্ষত মনে হচ্ছে কেউ যেন মেহেরের গলায় গরম কোনো বস্তু চেপে ধরেছিল সঙ্গে সঙ্গে রাগে সমুদ্রের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল সেদিন এই ক্ষত এর রহস্য ভেদ করতে গভীর রাতে মেহেরের রুমে হাজির হয়েছিল সে কিন্তু সেদিন কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি বর্তমানে সমুদ্র দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বসেছে সে যে করেই হোক 
মেহেরকে একে এমন বাজেভাবে ব্যথা দিয়েছে তার সম্বন্ধে জেনে ছাড়বে অবশেষে রাগ কমানোর প্রয়াসে হাত মুঠো করে নিজ মাথার সিল্কি ছুঁড়গুলো হালকা টেনে ধরল সে নিজেকে স্বাভাবিক করে পূর্বের ন্যায় মেহেরের গা জুকল আবদ্ধ করলো তার শক্ত হাতের বাঁধনে নিজের মুখোশটি ধাবিত করলো মেহেরের কানের কাছে অতপর ঠোর যুগল সংকুচিত করে নরম গলায় বলে উঠল মেহের সমুদ্রের কণ্ঠস্বর গণপথ হতেই মেহের তার চোখ জোড়া উন্মুক্ত করার চেষ্টা করল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ভদ্র মেয়ের মতো অস্ফুট স্বরে বলল সমুদ্র মেহের প্রত্যুত্তর পেয়ে উত্তেজিত হয়ে বলল পুচকে তোমার গলায় কি হয়েছে কে তোমাকে ব্যথা দিয়েছে মেহের কিছুটা সময় চুপ করে রইল ঠিক তখনই সমুদ্র খেয়াল করলো মেহের বন্ধ চোখের কারণের সাথে জল কুড়িয়ে পড়ছে মেয়েটা অবচেতন হওয়া সত্ত্বেও কেঁদে উঠেছে ভীতগ্রস্ত মুখশ্রী নিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেহের আর্তনাথ গলায় অস্ফুট স্বরে বলে উঠল আমাকে ছেড়ে যাবেন না তো সমুদ্র বুঝে উঠতে পারল না হঠাৎ কেন মেহের এ কথা বলল মুখে গম্ভীর ভাব বজায় রেখে সে দ্রুত বলে উঠল না যাব না আমি তোমাকে আমার কাছে রাখব তুমি শুধু বলো তোমার গলায় কে ব্যথা দিয়েছে মেয়ের ফুঁপিয়ে ফুঁপে কেঁদে বলতে লাগলো সেদিন ওরনা ছাড়া চাঁদে গিয়েছিলাম তাই শাস্তি স্বরূপ বাবা আমার গলায় গরম খুন্তি চেপে ধরেছে আমি না বুঝতে পারিনি মেহেরের বলা বাক্যগুলো কর্ণপাত হত সামান্য একটা কারণে মেয়েটাকে এত বড় শাস্তি দিয়েছে তার বাবা এতটুকু পুচকি ওর না পড়লেও কি না পড়লেও কোনো অন্যায়ের বিষয় না সমুদ্রের খেয়াল আছে সে যেদিন প্রথম মেয়েকে দেখেছিল তখন তার মনে হয়েছে সে যেন একজন অবাধ্য পিচ্ছি মেয়ে কিন্তু তার ভাবনা সম্পূর্ণ ভুল তা এতদিনই প্রমাণ করে দিয়েছে মেহের হয়তো মেহেরের মতো জ্ঞান চুপচাপ শান্ত স্বভাব একজন প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের ব্যবহারে পরিলক্ষিত হবে কি না সন্দেহ মেয়েটা বয়স অনুযায়ী অত্যাধিক বুদ্ধিমতী হাজার কষ্ট পেলেও বড় মানুষের মতো সূত্র করার ক্ষমতা রয়েছে মেহেরের ভিতর মুহূর্তে সমুদ্র শুনতে পেলেও মেহের পুনরায় বিড়বির করছে সমুদ্র রাগ নিয়ন্ত্রণ রেখে মনোযোগ নিক্ষেপ করলো মেহেরের মুখশ্রীতে মেহের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাছে আনবি আমাকে তাড়িয়ে দিবেন না আমি তো সহ্য করতে পারি না আপনি কেন বুঝেন না এই পৃথিবীতে আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল যে আপনি মেহেরের শেষোক্ত বাক্যটা শুনে সমুদ্রের হৃদয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠল বুকে বাপাসটায় চিনছিন করে ব্যথা করে উঠল খানিক পূর্বে শাওয়ার নিয়ে ড্রয়িং রুমে উপস্থিত হয় ইয়াত আজ বেশ বেলা করে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েছে সে কারণ কাল জারার ব্যবহার ইয়াদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে সারা রাত সে নিদ্রাহীন চোখে অতিবাহিত করেছে কিন্তু সকালের দিকে তার চোখ জোড়া ঘুমে তুলিয়ে গেছে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে আজ জারা তাকে ঘুম থেকে উঠাতে যায় সোফার উপর বসে জারার কথা স্মরণ করছিল ইয়াদ তৎক্ষণাৎ ইয়াদের দৃষ্টি পড়ল জারার উপর জারা এসে নিম্ন কণ্ঠে তাকে সালাম দিল তাড়াতাড়ি করে প্লেটে খাবার বেড়ে দিয়ে যারা ড্রয়িং রুম হতে প্রস্থান করার জন্য ধাবিত হলো যার ব্যবহার ইয়াদের নিকট অস্বাভাবিক লাগছে সে পর্যবেক্ষণ করলো যারাকে ঠিক তখনই ইয়াদ লক্ষ্য করলো যারা পায়ের গোড়ালি উঁচু করে হাঁটছে বিষয়টা খেয়াল করতেই ইয়াদের সুযোগ হলে কুচকে উঠল অতপর গম্ভীর গলায় যারা উদ্দেশ্য বলে উঠল স্টপ ইয়াদের কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হতে যারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তার হৃদয় স্পন্দন তীব্রভাবে ছুটতে আরম্ভ করলো এখন নিশ্চিত তার কপালে কষ্ট আছে ভয় দেখা দিল যারা অন্তরালে তার শাশুড়িয়াম এখন ঘুমে আর রাফু বাইরে ঘুরতে গিয়েছে বর্তমানে নিশ্চয়ই ইয়াদের খপ পড়ে পড়লে তার অবস্থা খারাপ হয়ে উঠবে কেউ তাকে বাঁচাতে আসবে না যারা ধারণা সঠিক করে দিল ইয়াদ তার নিকটবর্তী এসে হাজির হলো সে হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলে উঠল কোথায় যাচ্ছ তুমি আমি কি তোমাকে যাবার অনুমতি দিয়েছি কিছু বলে না বলে অনেক সাহস হয়েছে তোমার তাই তো আমি এখনই তোমার সাহস গুছিয়ে দিচ্ছি ওয়েট কথাটা বলেই ইয়াদ যারা অত্যধিক কাছে এসে হঠাৎ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা করে বসল যারা সে যারার পায়ের সামনে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল অতপর ডান হাত হাবিত করলেও যারার পায়ে গোড়ালির নিকট তৎক্ষণাৎ আলতো ছুঁয়ে দিলেও যারার পায়ের গোড়ালিতে মুহূর্তে এই দাঁড়ার কণ্ঠস্বর হইতে ব্যথায় অস্ফুট স্বরেই আর্তনাথ নির্গত হলো 
লহমায় ইয়াজারার মুখস্থিতে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল যারা মুখস্থিতে ব্যথাতুর ভাবটা স্পষ্ট সঙ্গে সঙ্গে এই রাগে ইয়াদের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো দাঁতে দাঁত চেপে এই রাগ নিয়ন্ত্রণে প্রয়াস চালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে তাও যেন তা মস্তিষ্ক শীতল হতে নারাজ অবশেষে এই মস্তিষ্ক শীতল করার প্রয়াসেই নয়নযুগল বন্ধ করে লম্বা শীতল বায়ু টেনে নিল রাগ খানিকটা কন্ট্রোল হতেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নির্গত করতে করতে কঠোর কণ্ঠে বলে উঠল ইয়াদের কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হতেই যারা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল ভয়ে চোখ বুঝে থমকে দাঁড়িয়ে রইল খানিক্ষণ হঠাৎ তার হাতে ইয়াদের বলিষ্ঠ হাতে স্পর্শ পেয়ে কেঁপে উঠল সে যারা মস্তিষ্ক কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই ইয়াদ তাকে হাত ধরে নিজের রুমে নিয়ে এলো রুমে ঢুকে সজরে সোফার উপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল যারাকে ড্রয়ার হতে ফার্স্ট এইড বক্স বের করে সোফার পাশে অবস্থিত ট্রি টেবিলের উপর রাখল পুনরায় সে যারার পায়ের নিকটবর্তী হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল অতঃপর যারার আঘাতপ্রাপ্ত পা ট্রি টেবিলের উপর স্থাপন করে খানিক্ষণ মনোযোগ সহকারে ক্ষতের দিকে কটমোট দৃষ্টিতে তাকিয়ে দিল ইয়াদ ক্ষোভে ফুসতে ফুসতে পায়ের ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করে দিল ব্যান্ডেজের শেষে বৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল যারা মুখস্মৃতি ঠোর্যগোল সংকুচিত করে উচ্চস্বরে বলে উঠল হে ইডিয়ট গাল নিজের খেয়াল রাখতে পারো না চোখি উপরে রেখে হাঁটতে থাকো হ্যাঁ ইয়াদের ভর্ৎসনা শুনে যা থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করল এতক্ষণ তার সঙ্গে কি ঘটল বিষয়টা আন্দাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছে সে ইয়াদ যে অত্যাধিক যত্ন সহকারেই তার পায়ের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করে দিল সেই বিশেষ মুহূর্তটাও যারা অনুভব করতে পারল না সব কিছু তার অস্বাভাবিক লাগল চোখ বন্ধ করে কম্পনিত অবস্থায় কর্ণপাত হল ইয়াদের কণ্ঠস্বর ইয়াদ তাকে দাঁতের দাঁত চেপে ধমকের সহিত বলছে এই বে চোখ বন্ধ করে রয়েছো কেন লুক এট মে ইয়াদের ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর যারা কর্ণে পৌঁছাতেই ভয় যেন তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠল তার হৃদয় মনে ধীরে ধীরে এই নেত্রজোড়া উন্মুক্ত করল সে অতঃপর তার ভীত দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল ইয়াদের অচঞ্চল প্রাপ্ত চোখ ঝুঁকলে মুহূর্তে শিউরে উঠল যারা ইয়াদের ধূসর বর্ণের মনের চোখ জোড়া হতে ক্রোধের আগু নিশ্চিত হচ্ছে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছে ইয়াদ অতিরিক্ত রাগে ইয়াদের ধূসর মনির অধিকারী চোখ ঝুঁকলে রক্তিম বর্ণের আবির্ভাব ঘটেছে ইয়াদের চোখে দৃষ্টি অটল রাখতে ব্যর্থ হলো সারা ঠোরজোড়া হালকা প্রসারিত করে অস্ফুট স্বরে মিনমিনে গলায় বলে উঠল সরি আমাকে তো রান্না করতে হবে আমি এখন যাই কেমন আপনি একটু সরুন যারার বলা বাক্যগুলি শুনে ইয়াদের রাগ দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেল সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের উপর সজরে হাত দিয়ে বাড়ি মারল সে কণ্ঠে রাগের উপস্থিতি ঘটিয়ে কর্কশ কলায় বলে উঠল কি বললে আবার বলো তো তুমি আমার মুখের উপর কথা বলার সাহস পাও কোথা থেকে একে তো ভুল করেছ অথচ আমাকে একবারও বলো নি ইয়াদ কথাগুলো বলে কিছুটা থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফের কর্কশ কলায় বলতে লাগল আমি নিশ্চিত তোমার পায়ে আলপিন বেঁচে কত থেকে যদি ইনফেকশন হয় তাহলে কি হবে জানো যারা ইয়াদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনে অতপর মলিন কণ্ঠে বলে উঠল সরি তো যারা কথার প্রকৃতি ইয়াদের কিছু বলতে যাবে ঠিক তখনই তার ফোনের কর্কশ রিংটং বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে ইয়াদের কণ্ঠস্বর হতে বিরক্তির চশব্দ পেরিয়ে এলো কিছুটা শান্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো সে অতঃপর ফোনের স্ক্রিনে দৃষ্টিপাতে স্থাপন করল লক্ষ্য করল তার আর্জেন্ট কল এসেছে তাই ইয়াদ পরাপর দুটো নিঃশ্বাস ত্যাগ করে জারার দিকে এক পলক তাকিয়ে পাঁচটা ধাবিত করল ব্যালকনির উদ্দেশ্যে ইয়াদ রুম থেকে প্রস্থান করতে যারা স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলল সুযোগ বুঝে পালিয়ে গেল ইয়াদের রুম থেকে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল আজ ইয়াদের সামনে ফুলেও উপস্থিত হবে না যারা আন্দাজ করতে পারছে ইয়াদের ব্যবহার ভৎসনা শুরু হলেও তার কৃতকর্মে তার প্রতি অধিকার ফলানো স্পষ্ট ফুটে উঠেছে কারণ এই ধরনের বুকে কোনো ব্যক্তি যাকে সবচেয়ে নিকটবর্তী মানুষ ভাবে ঠিক তার উপর দুনিয়ার যত প্রকার অধিকার রয়েছে সবগুলি প্রয়োগ করে জোরে আজান দিয়েছে খানিক পূর্বে ঘড়ি কাটাতে ছুঁই ছুঁই দুটো মাত্র সাওয়ান নিয়ে মেহেরের রুমে উপস্থিত হয়েছে সমুদ্র 
সাড়ে বারোটা নাগাদ মেহেরের জ্বর কিছুটা কমেছিল সেই সুযোগে সমুদ্র নিজে রান্না করে সাওয়ার নিয়ে পরিপাটি হয়ে এসেছে এর মাঝে অবশ্য মেহেরের মা সিরাত বেগমের নাম্বারে অনেকবার কল করেছে সে কিন্তু কেউ কল রিসিভ করেনি এটি খানিকটা বিরক্ত সমুদ্র বর্তমানে তার মস্তিষ্ক ও কার্যকর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে বসেছে কি করবে সে মেহেরকে কোথায় রাখবে বিষয়গুলো সমুদ্রের মস্তিষ্কে বারংবার খুরপাক খাচ্ছে অবশেষে এসব চিন্তা ক্ষণিকের জন্য ঝেড়ে ফেলে মেহেরের জন্য খাবার রান্না করেছে সে প্রথমে মেহেরকে দুপুরের লাঞ্চে কি খাওয়াবে তা বোধকম্ম হয়নি সমুদ্রের পরিশেষে পুনরায় স্যুপ তৈরি করেছে মেহেরকে খাওয়ানোর জন্য বিছানার এক কোণে অবস্থিত ট্রি টেবিলের উপর স্যুপের বাটিটা রেখে দিল সমুদ্র মেহেরের পাশে বসে খানিকটা সময় অপলক দৃষ্টিতে তা কেড়ে রিল মেহেরের মুখশ্রীতে ইস কি অবস্থা হয়েছে মেটার সমুদ্রের মস্তিষ্ক এখনও অবধি মেহেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারছে না সমুদ্রের মস্তিষ্ক এখনও অবধি মেহেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারছে না বারংবার সমুদ্রের কর্ণপাত হচ্ছে এই পুচকি কখনোই তার স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা নেই কিন্তু সমুদ্রের অন্তরাল বলে উঠছে একদম বিপরীত কথা মেহের যেন সমুদ্রের অন্তরার জুড়ে নিজের মায়াজাল বিছিয়ে দিয়েছে নাম না জানা এক ভয়ঙ্কর অনুভূতির আবির্ভাব ঘটেছে সমুদ্রের হৃদয় কোহিনে কি করবে সমুদ্র ভেবেই পাচ্ছে না ধীরে ধীরে অনুভূতিটা পুরোপুরি ভাবেই ক্রাশ করে নিচ্ছে তাকে ফলে ভয়াবহ রণক্ষেত্রের উপস্থিতি ঘটেছে তার অন্তরালে এই জন্য সমুদ্রের স্ট্রং মস্তিষ্ক এবং তার অবজীবনের যুদ্ধ এর ফলে ব্যাপক দিশাহারা হয়ে উঠেছে সে বর্তমানে মেহেরকে স্যুপ খাওয়াতে ব্যস্ত সমুদ্র মেহেরের জ্বর খানিকটা কমেছে ডাগো টাগো ওর চোখ বড্ড কষ্ট করে উন্মুক্ত রেখেছে মেহের সে এতটাই দুর্বল যে চোখ খুলে রাখতেও কষ্ট হচ্ছে সকালবেলা সমুদ্র যে তাকে খাইয়ে দিয়েছে বিষয়টা তখন অনুভব করতে না পারলেও এখন ঠিকই বুঝতে পারছে সমুদ্র যে তাকে খাইয়ে দিচ্ছে বিষয়টা তার নিকট অত্যাধিক বিস্ময়কর লাগছে সে ভাবছে হয়তো এই ঘটনাটা তার অবুজ কল্পনা না দু কি কখনোই সম্ভব যে সমুদ্র তাকে খাইয়ে দিবে স্বপ্ন ভেবে মেহের খাবার প্রয়াস চালাচ্ছে খেতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে এক কথায় প্রচুর বমি পাচ্ছে কিন্তু তার মস্তিষ্ক বলে উঠছে আর খাব না এই বাক্যটা মুখ দিয়ে নির্গত করলে তার স্বপ্ন চিরতরে বিদায় নিবে তাই কষ্ট করে সুপ গিলছে জোর করে নেত্রপল্লব উন্মুক্ত রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে সে সমুদ্রকে দেখে বেহায়াতে পরিণত হয়েছে তার চোখ চড়া অবাধ্য দৃষ্টিপাত পড়ে রয়েছে সমুদ্রের মুখশ্রীতে কতই না মাধুর্যপূর্ণ রূপ ধারণ করেছে সমুদ্রের মুখশ্রী আজ যেন সমুদ্রের নিত্যদিনের ভয়ঙ্কর গম্ভীর মুখের সন্ধান মিলছে না মেহের এই বিশেষ মুহূর্তটা ধরে রাখতে ব্যর্থ হলো খাওয়ার মাঝেই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়ে বসল একটা সময় সে আর গলা দিয়ে স্যুপ নামাতেই পাল না তার পাকস্থলী এই পরিপাক যত স্যুপ সজরে মুখ দিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করে ফেলল সম্পূর্ণ বমি ফ্লোরে কিংবা বিছানার উপর না পড়ে একেবারে সমুদ্রের গায়ের উপরে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের বিছানায় উঠে দাঁড়ালো নিজের অবস্থা লক্ষ্য না করে দ্রুত মেহেরের কপালে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল আবারও গলগল করে বমি করলো মেহের এবার সমুদ্র গায়ে পড়েনি অতঃপর বমি শেষ হওয়ার পর সমুদ্র মেহেরকে স্বল্প পানি খাইয়ে দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে দিল মেহেরের গায়ে কম্বল দিয়ে আবৃত করে উঠে দাঁড়ালো সে নিজের পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পারেনি সমুদ্র তোর দিকে এক পরক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সে মুহূর্তেই তার মনে হলো তার গা চেপচেপে ভিজে উঠেছে তৎক্ষণাৎ ছাটের দিকে দৃষ্টিপাত ফেলল সে তার পুরো শাট মেহেরের বমি তারা ভিজে উঠেছে শুধু গা নয় গলা এবং মুখে ওখানেটা ছিটে এসে পড়েছে নিজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে স্তম্ভিত হয়ে উঠল সমুদ্র সে একজন সিআইডি অফিসার হওয়া সত্ত্বেও তার ঘিন ঘিন ভাবটা বরাবরই একটু বেশি কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মেহেরের বমিতে একটু ঘিন ঘিন ফিলিংস হচ্ছে না তার সমুদ্র মেহেরের দিকে এই কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল অতঃপর ফ্লোর পরিষ্কার করে নিজের রুমে চলে এলো গায়ে শার্ট ওয়াশিং মেশিনে ফেলে আলমারি থেকে পরিষ্কার শার্ট বের করে পরে নিল বিষয়টা অদ্ভুত বই কি বড্ড অদ্ভুত সমুদ্র শাওর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না কিন্তু কিছুদিন পূর্বে আকাশ তাকে ইচ্ছে করে কাঁদা দিয়ে বাজেভাবে মাখিয়ে দিয়েছিল সেদিন দু তিনবার শাওয়ার নিয়েছিল সমুদ্র এমনকি দুই দিন কথা বলেনি আকাশের সঙ্গে খোঁজ নিলে এই সমুদ্রের সেই শার্টটা পৃথিবীতে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ সেদিনের পর আর ওই কাদামাখা শার্ট সমুদ্র গায়ে দেয়নি 
রাতের খাওয়া শেষ করে ড্রয়িং রুমে গোছানো ব্যস্ত জারা তার শাশুড়ি আম্মু এবং রাফু সোফার উপর বসে আছে রাফু বারংবার তাকে বলছে আজ রাতে ড্রয়িং রুমে তার জন্য অপেক্ষা করতে তার সাথে নাকি জরুরি কথা আছে রাফুর রাফুর সঙ্গে পূর্বপরিচিত হওয়ার ফলেই যারা বিষয়টা স্বাভাবিক নিয়েছে কথাটা রাফু ঈশ্বর বেগমের অগোচরে বলেছে জয়া হ্যাঁ বললেও ইয়াদকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি ভেবে রেখেছে শাশুড়ি আম্মুকে রুমে রেখে একবার ড্রয়িং রুমে আসবে রাফুর সাথে দেখা করতে তারও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে রাফুকে তাই ঈশ্বর বেগমকে রুমে দিতে যারা তার হুইলচেয়ার ধরে কিছু দূর ধাবিত হল কিন্তু রুমে পৌঁছানোর পূর্বেই ইয়া দ্রুত পথে এই ড্রয়িং রুমে এসে হাজির হয় তৎক্ষণাৎ টেবিলের উপর থেকে এক গ্লাস পানি খেয়ে যারা উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো যারা পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার রুমে আসো আর হ্যাঁ এমো আজকে যারা আমার সঙ্গে থাকবে দেরি যেন না হয় ইয়াদের বলা বাক্যগুলো যারার কর্ণকুহরে পৌঁছানো মাত্রই থতমত হয়ে পড়ল সেই ভয়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠল যারা মুখশ্রীতে কথাগুলো বলে এক মুহূর্তের জন্য ড্রয়িং রুমে উপস্থিত থাকেনি ইয়াদ সঙ্গে সঙ্গে নিজের রুমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পাঁচুকল প্রসারিত করেছে ইয়াদ ড্রয়িং রুম হতে ইয়াদ প্রস্থান করার পর যারা এক পলক রাফুর দিকে অসহায় দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল অতপর মলিন কণ্ঠে রাফু উদ্দেশ্য বলে উঠল ভাইয়া আপনি চান গিয়ে শুয়ে পড়ুন রাফু কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল যারা কথা এই সম্মতি জানিয়ে অতপর রাফু ড্রয়িং রুম হতেই প্রস্থান করল তৎক্ষণাৎ যারা পরাপর দুটি লম্বা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ঈশাদ বেগমকে এই রুমে নিয়ে এলেন শাশুড়ি মাকে বিছানা শুয়ে দিয়ে অপরাধীন দেয় নিজেও এক কোণে শুয়ে পড়ল বিষয়টা পরিলক্ষিত করে ঈশাদ বেগম জারার উপর খানিকটা রেগে গেলেন তৎক্ষণাৎ তিনি আসতে করে শোয়া থেকে উঠে বসলেন নিজ মুখশ্রীতে এক রাশের আগের আবির্ভাব বজায় রেখে যারা থেকে মুখ ফিরে আচ্ছোয়া হয়ে বসে পড়লেন যারা মুখশ্রীতে কঠোর দৃষ্টিপাত আবদ্ধ করে তাকে চোখের ইশারায় ইয়াতে রুমে যাওয়ার জন্য আদেশ করলেন যারা শাশুড়ির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নিজে উঠে বসত অতপর নতজানো হয়ে ঠোরজোরা হালকা সংকুচিত করে মিনমিনে কণ্ঠেই পলে উঠল আমু না গেলে হয় না প্লিজ ভয় পাই তো যারা কথার প্রেক্ষিতে নিশ্চুপ হয়ে রইলেন ঈশ্বর বেগম তৎক্ষণাৎ খাটে ড্রয়ার থেকে খাতা কলম বের করে কিছু একটা লিখতে আরম্ভ করল তিনি লেখা শেষ হলে যারার হাতে খাতাটা ধরিয়ে দিয়ে উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে পড়েন যারা ঈশ্বর বেগমের ভাবভঙ্গি দেখি বুঝতে পারল তার শাশুড়ি আম্মু তার উপর খুব রেগে গিয়েছেন এতে কিছুটা দুঃখ পেল সে মুহূর্তে খাতাটার দিকে লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো কি লিখেছেন ঈশ্বর বেগম যারা তার শাশুড়ি আম্মু সম্পূর্ণ লেখনি মনোযোগ সহকারে পড়তে লাগলো লেখনির অক্ষরে অক্ষরে স্পষ্ট ভৎসনা ফুটে উঠেছে ঈশাদ বেগম ক্রোধের সহিত লিখেছেন তুমি তোমার স্বামীকে দেখে ভয় পাচ্ছ কেন তুমি কি এখনো অব্দি বড় হও আমার তো মনে হয় তোমার যে মেহের বেশি বুদ্ধিমান দেখো আমি কোনো কথা শুনতে চাই না তুমি এখন চুপচাপ ভদ্র মেয়ের মতোই ইয়াদের রুমে যাবে এটা আমার অর্ডার তুমি যদি না যাও তাহলে আমার চেয়ে খারাপ আর কেউ হবে না লেখাগুলো পড়ে তার মনটা ভীষণ বিষণ্ন হয়ে উঠল জারার তার মুখশ্রী গভীরভাবে মলিন হয়ে উঠল শাশুড়ি মায়ের আদেশ পালন করতে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায় পড়ল সে কপালে এই সীমান্ত পর্যন্ত ঘুমটা টেনে আবৃত করে ইয়াদের রুমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পাঁচরা ধাবিত করল রুম থেকে বের হওয়ার পূর্বে যারা নিজ ঠোরজোরা সংকুচিত করে নিম্নকণ্ঠে শাশুড়ি মায়ের উদ্দেশ্যে পড়লেও ঠিক আছে যাচ্ছি রেগো না প্লিজ যারা রোম থেকে প্রস্থান করার পর ঈশ্বর বেগম স্বস্তি নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ঠোঁটের কোণে কিঞ্চিৎ হাসি রেখা ফুটিয়ে রেখে নিশ্চিন্তে চোখ জোড়া বন্ধ করে ফেলেন ভীতিগ্রস্ত মুখশ্রী নিয়ে ইয়াদের রুমে প্রবেশ করল যারা তার বক্ষপিঞ্জলে হৃদয় স্পন্দন তরিত বেঁকে ছুটতে আরম্ভ করছে বারংবার ইয়াদের নিকট উপস্থিত হলেই যারা হৃদয় স্পন্দন অবাধ্য হয়ে পড়ে কেন যে সে এমন অস্থির অনুভূতিতে আক্রান্ত হয় তা তার নিকট অজানা ইয়াদের রুমের ভেতরে উপস্থিত হতেই যারার বুকের ভেতর থক করে উঠল পুরো রুম জুড়ে অন্ধকার বিরাজমান কিন্তু ব্যালকনি হতে নির্গত অল্প আলোতেই রুমের প্রতিটি বস্তুই দৃশ্যমান যারা দৃষ্টি মিলে রুম পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো কিন্তু রুমের মধ্যে কোনো জনমানবের চিহ্ন পেল না ইয়াদের দেখা না পেয়ে প্রায় মিনিট পাঁচেক দিশাহারা হয়ে চুপ করে রইল 
খানিক্ষণ পর তার দৃষ্টি পড়ল ব্যালকনি থেকে ব্যালকনিতে ইয়াদের উপস্থিতি দেখে থতমত হয়ে পড়ল সে ইস এত শীতল পরিবেশ হল লোকটা গায়ে শুধুমাত্র একটা টি শার্ট পরে রয়েছে লোকটা শরীরে কি শীত লাগছে না যা আশ্চর্যের পাশাপাশি খানিকটা চিন্তিত হয়ে উঠল ইয়াদকে নিয়ে বুকে এক রাত সাহস যুগে ধীর পায়ে ব্যালকনিতে উপস্থিত হলো পরক্ষণে তার মনে পড়ল ইয়াদ একজন আর্মি তাই হয়তো তার দেহে শীত অনুভব হয় না কথাটা যারা মস্তিষ্কে ভেসে উঠতেই তার ঠোঁটের কোণে স্বল্প হাসির রেখা ফুটে উঠল ইস কতই না মাধুর্যপূর্ণ লাগছে তার আর্মি পুরুষকে কিছুটা সময় অপলক দৃষ্টিতে ইয়াদের মুখশ্রীতে তাকিয়ে দিল সারা ব্যালকনির আবছারাটি অত্যধিক মোহনীয় লাগছে ইয়াদকে ব্যালকনি গ্রিলে হাত জোড়া দিয়ে স্পর্শ করে রয়েছে ইয়াদ তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে রাত্রির অন্ধকার আকাশ পানে নিস্তব্ধ রূপ ধারণ করেছে কোলাহলপূর্ণ ব্যস্ত শহরটা ইয়াদের ব্যালকনি থেকে আশেপাশে কয়েকটা উচ্চ অ্যাপার্টমেন্টের ব্যালকনিতে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক বাড়াতে উজ্জ্বলতার আলো দৃষ্টিমান হচ্ছে প্রকৃতি তার স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে গ্রাস করে নিয়েছে অন্ধকার শহরটাতে ইয়াদের অ্যাপার্টমেন্টটা মেইন রোড হতে খানিকটা ভেতরেই তাই চলন্ত গাড়ির দেখা মিলছে না শীতার্ধ প্রবাহে চারপাশ বিন্দু বিন্দু শিশির ভিজা স্নিগ্ধ জলেই হালকা ভিজে উঠেছে ঘন কুয়াশায় দুই হাত দূরের জিনিসও দেখা দুষ্কর সব কিছু যেন কুয়াশার শুভ্র চাদরে ঢাকা পড়েছে উষ্ণ চাদরে যখন সবাই আবৃত ঠিক তখনই দুজন মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিস্তব্ধতা বজায় রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যারা দৃঢ় দৃষ্টি এখনও অবধি ইয়াদের মুখস্মৃতি নিবদ্ধ প্রায় মিনিট পাঁচেক পর হঠাৎ নীরবতা ভেঙে ফেলল ইয়াদ আকাশের দিকে চোখ জোড়া আপদ্ধ রেখে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল আকস্মিক ইয়াদের মুখতে নির্গত ছোট্ট বাক্যটা কর্ণপাত হতে শিউরে উঠল যারা আঁতকে উঠল সে চরম বিস্ময় যেন তাকে চেপে ধরেছে ইয়া যে তাকে এমন কোনো কথা বলতে পারে এই বিষয়টা বিশ্বাস করতে পারছে না সে বিষয় তার ঠোরজোড়া ফাঁক হয়ে পড়েছে যারা স্তম্ভিত নয়নে তাকিয়ে রয়েছে ইয়াদের দিকে বিষয়ের ধকল কেটে ওঠার পূর্বেই ইয়া দাবারও বলে উঠল তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে কিন্তু উপহারটা পেতে হলে তোমাকে একটা শর্ত রাখতে হবে রাজি তো ইয়াদের কথায় প্রত্যুত্তরে নিশ্চুপ রইল যারা ইয়াদ পুনরায় গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল আচ্ছা তোমাকে শর্তটা পূরণ করতে হবে না শুধুমাত্র আমার আদেশ মনে করে কথাটা রাখবে তুমি তুমি মনে করো না এই শাহিল হোসাইন ইয়াদ কাউকে অনুরোধ করবে আমি এতটাও নিচু নই ইয়াদের শর্তের কথা ভেবেই খানিক অস্থির হয়ে উঠল যারা ইয়াদের বলা প্রথম বাক্য শুনে সে ভেবেছিল ইয়াদ হাজারটা শর্ত দিলেও সে মান্য করবে এর বিনিময়ে কোনো উপহার চায় না তার ইয়াদ বলে সে প্রাণ উজার করে দিতেই রাজি কিন্তু শেষোক্ত কথাটা শুনে তার মনে হয়েছে তার আর্মি পুরুষ তাকে একদমই সহ্য করতে পারে না বিষয়টা তার অন্তরালে ঝড় তুলতে সক্ষম হয়েছে বিষণ্ন মন নিয়ে যার ঠোরজোড়া প্রসারিত করে মিনমিন কণ্ঠে বলল কি করতে হবে বলুন যারা কথাটা শুনে আকাশপন থেকে দৃষ্টিপাত সরিয়ে নিল ইয়াদ চল শক্ত করে চোখ যুগল বুঝে রইল সেকেন্ড পাঁচেক নীরবতা পালন করে অতপো তার ছিল সরে বলে উঠল না তোমাকে তেমন কিছুই করতে হবে না শুধুমাত্র এই দুটো দিন তুমি আমার রুমে থাকবে এই যেন অনুরোধ নয় এক প্রকার ভৎসনা যারা বুঝতে পারল না লোকটা এমন আজব চরিত্রে কেন সামান্য একটা বিষয়ে তাকে এভাবে বলল যা স্তব্ধ হয়ে হাতের মুখপানে তাকিয়ে রইল তার হৃদয় গহিনে অদ্ভুত ভালো লাগার অনুভূতি হাজির হলো যে লোকটা কিছুদিন আগেও তাকে রুমের আশেপাশে চাপটা দিত না আজ সেই তাকে এই রুমে থাকার কথা বলছে এভাবে এক রাশ অদ্ভুত অনুভূতি যুক্ত মুহূর্ত অতিক্রম করলো যারা তার মনটা আজ বড্ড আনন্দিত খানিক বাদে ইয়াদ তার পকেট হতে একটা পার্সেল বের করল অতপর প্যাকেটটা যারা হাতে দিয়ে বলল এটা নাও যারা মুখে আনন্দের ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠেছে স্বল্প পরিসরে ইতস্তত বোধ হচ্ছে তার কিন্তু দ্বিধা সংকোচ ছিঁড়ে ফেলে আসতে করে ইয়াদের হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে নিল পার্সেলটার আকার আকৃতি দেখে সে পরিষ্কার হল এর মধ্যে নতুন কোনো ফোন বিদ্যমান পার্সেলটা হাতে করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো যারা 
সময় ছিল তাদের দুজনের মনের মতোই চলছিল কিন্তু মাঝখানে একটা বিপত্তি ঘটে গেল আকস্মিক ইয়াদ ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে যার মুখস্মৃতি দৃষ্টিপাত ফেলল হঠাৎ করে ইয়াদ তার চোখ জোড়া বড় বড় করে মুখ দিয়ে অস্ফুট সরে ব্যথাতুর আওয়াজ নির্গত করল লহমায় মাথার চুল করে মুঠোবন্ধি করে ব্যালকনি থেকে প্রস্থান করল অতপর সে দ্রুত বিছানায় গিয়ে উষ্ণ চাদরে গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে যারা ব্যালকনি হতে এই রুমে চলে এলো এই পরিস্থিতিতে তার কি করা উচিত কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সে শুধুমাত্র ধারণা করলেও শীতল পরিবেশের প্রভাবে হয়তো মাথা ব্যথা করছে ইয়াদের তাই বিষয়টা বেশি গুরুত্ব না দিয়ে যারা বিছানার এক কোণে শুয়ে পড়ল আর মনে মনে ভাবতে লাগল তারা আর্মি পুরুষেরও মাথায় যন্ত্রণা হয় কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকাল খানিক পূর্বে সূর্যি মামা তার অস্তিত্ব জানান দিতে সক্ষম হয়েছে ধীরে ধীরে কুয়াশার চাদর বিদায় নিচ্ছে প্রকৃতি থেকে ঘড়ি কাটাতে ছুঁ ছুঁই আটটা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল হে বর্তমানে জানালা স্বচ্ছ কাজ ভেদ করে এক রাস মিষ্টি আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হয়েছে তার তৈলাক্ত মুখস্মৃতে ফলে স্বল্প বিরক্তি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে মেহেরের ঘুমন্ত মুখস্মৃতে এতে করে এক পর্যায়ে মেহের আর ঘুমিয়ে থাকতে পারল না ক্লান্তি মাখা ঘুমের সঙ্গে লড়াই করে পিটপিট করে নেত্র পলব উন্মুক্ত করল আজ তার বড্ড কষ্ট হচ্ছে চোখ মেলা দৃষ্টি উন্মুক্ত করতে চোখ ঝুঁকলে আঠালো ভাবটা স্পষ্ট অতপর চোখ মুখ কোচকে নিয়ে সটান হয়ে বসে পড়ল মেহে তার মাথায় চিনচিনে ব্যথা করছে শরীরে এক রাস দুর্বলতার আগমন ঘটেছে মনে হচ্ছে বিছানা থেকে নামলে মাথা ঘুরে ফ্লোরে পড়ে যাবে প্রায় মিনিট পাঁচে গতিক্রম হতে মেহে দৃষ্টিপাত ফেলল দেয়াল খুঁজ কাটাতে কতই না দেরি করে ঘুম ভেঙেছে তার ইস আজকে সালাত আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে সে তৎক্ষণাৎ মেহেরের অন্তরালে বিষণ্নতার আবির্ভাব ঘটেছে ফলে তীব্রভাবে তার হৃদয় মনে ব্যথা করে উঠছে আজ অনেক দিন পর সে ভোর রাতে জাগ্রত হতে ব্যর্থ হয়েছে বিষয়টা মেহেরের মস্তিষ্ক ভরে ঘৃণার উৎপত্তি ঘটাতে সক্ষম হল পরক্ষণে বিছানা ত্যাগ করে ধীর পায়ে ওয়াশরুমের দিকে ধাবিত হলো সে চরজলতি ফেস হয়ে স্কুল ড্রেস পরে নিল তার মাথাটা ভারী হয়ে আসছে কিন্তু মেহের ব্যাপারটা গুরুত্ব দিল না দুর্বল শরীর নিয়ে ধীর পায়ে ধাবিত হল ড্রয়িং রুমের দিকে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে প্রকৃতি বিলাস করতে ব্যস্ত সমুদ্র আকাশপানে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে বারংবার অধরে চায় উষ্ণ ছোঁয়া দিচ্ছে সে এই অভ্যাস বরাবরের মতোই তার মধ্যে বিদ্যমান প্রতিদিন সকালে চায়ের সঙ্গে প্রকৃতি বিলাস তার রক্তের সাথে মিশে গিয়েছে অভ্যাসটা তার হৃদয় মনে আনন্দের উৎপত্তি ঘটায় মস্তিষ্কে ভেসে উঠে ছেলেবেলার স্মৃতি সমুদ্রের ছোটবেলাটা গ্রামে অতিবাহিত হয়েছে তার বয়স যখন দশ তখন তাকে ছেলেবেলার স্মৃতি মাখা গ্রাম ত্যাগ করতে হয় তারপর থেকেই তারা সপরিবারে শহরে এসে পড়ে খুব একটা ছোট্ট থাকলেও সেই সমুদ্র স্মৃতিগুলো তার মস্তিষ্ক থেকে বিদায় নেয়নি এখনও ব্যালকনিতে সকালবেলা এক কাপ চায়ের সঙ্গে উপস্থিত হলে তার সেই স্মৃতিগুলো চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে মনে পড়ে যায় ঘুম থেকে উঠে কুয়াশাচ্ছন শীতল সকালে কল পার হতে কনকনে ঠান্ডা পানি দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে কাঁপতে কাঁপতে রান্নাঘরে যাওয়ার ঘটনা মায়ের আঁচলে মুখ মুছে উষ্ণ উনুনে তাপ পোহানো মনে পড়ে যায় মায়ের দিকে দৃষ্টিপাত ফেলে যায় উষ্ণ ছোঁয়াতে জিহবা পুড়িয়ে ফেলার স্মৃতিচারণ মুহূর্ত মূলত এই বিশেষ কারণে সমুদ্রের চা খুব বেশি পছন্দের আর যাই হোক সকালটা তার চায়ের সঙ্গেই কাটাতে হবে লহমায় মায়ের কথা মনে করে এই সমুদ্রে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেছে কিন্তু পরক্ষণে এই রান্নাঘর হতে পানি বিন্দু বিন্দু জলের কলকল ধনি তার কর্ণগুহরে পৌঁছেতেই সমুদ্র সজাক হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ ব্যালকনি প্রস্থান করল সে দ্রুতপদে পা জোড়া চলমান করল ড্রয়িং রুমের উদ্দেশ্যে ড্রয়িং রুম উপস্থিত হতেই সমুদ্রের অন্তরালে ক্রোধ নামক অনুভূতির আবির্ভাব ঘটল আচ্ছা মতো থাপড়াতে ইচ্ছে করছে এই মেহেরকে মেয়েটা কত বড় স্পর্ধা এমন শরীর নিয়ে রান্না করে উপস্থিত হয়েছে কাল সারাদিন জলের ঘরে বমি করে অস্থির ছিল সে আজই কাজ করতে রান্না করে এসেছে সবুজ এক পর্যায়ে রাগ নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসে ব্যর্থ হল অবশেষে ধীর পায়ে রান্না করার এক কোণে এসে দাঁড়াল লহমায় দাঁতের দাঁত চেপে কর্কশ কলায় ধমকের স্বরে বলে হ্যাঁ মেয়ে সাহস তো কম না তোমার ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই রান্নাঘরে এসে পড়েছ আমি কি তোমাকে রান্না করতে বলেছি থালা বসন পরিষ্কার করতে ব্যস্ত ছিল মেহের 
হঠাৎ কাজের মাঝে এই সমুদ্রের ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হতেই সে হাত থেকে দ্রুত থালা রেখে দিয়ে এই সমুদ্রের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো এক পলক সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত ফেলতেই তার বুকের ভেতর ধক করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল সে তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের দৃষ্টি পড়ল মেহেরের পামতুর মুখশ্রীতে জলের সঙ্গে লড়াই করে এই মেয়েটার মুখ ফ্যাকাশি পর্ণ ধারণ করেছে মুহূর্তে রাগ যেন আষ্টে পৃষ্ঠে চেপে বসল সমুদ্রের মস্তিষ্ক জুড়ে পে সমুদ্রী ও মেহেরের মুখশ্রীতে কঠোর দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল অতপর কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল তুমি কি কিছু বুঝো না এই যে কাল সারাদিন আমার সময় ওয়েস্ট করে ও তোমার শান্তি হয়নি কালকে তোমার হাত দিয়ে খাবারটাও খেতে পারলে না আর আজকে একটু সুস্থ হতেই রান্নাঘরে চলে এলে আশ্চর্য সমুদ্রের বলা বাক্যগুলো শুনে লজ্জিত হল মেহে ইস কালকে তো তার জ্ঞানই ছিল না নিশ্চয়ই ওই লোকটা বড্ড কষ্ট হয়েছে তার অসুস্থতার জন্য বিষয়টা ভেবে এক রাশ শীতের অনুভূতি বইয়ে গেল তার হৃদয় মনে সমুদ্রের বকুনি তিক্ত হলেও তার হৃদয়ে আনন্দের উদ্ভাবন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে পুনরায় মেহেরের কর্ণপাত হল সমুদ্রের কণ্ঠস্বর এবার সমুদ্রে ও মেহেরের কিছুটা নিকটবর্তী হয়ে এসে বলে উঠল এই মেয়ে চুপ করে আছো কেন কান খুলে শুনে রাখো আবার যদি অসুস্থ হও তাহলে তোমাকে আমি চুপচাপ তুলে নিয়ে নদীতে ফেলে দিয়ে আসবো আন্ডারস্ট্যান্ড সমুদ্রের কথা শুনে অপরাধীর ন্যায় ফ্লোরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিশ্চয় ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইল মেহের সমুদ্র এত বকা শুনেও তার হৃদয়ে ব্যথার আক্রমণ ঘটল না অনুভূতিহীন নির্বাক হয়ে রইল সে সমুদ্রের ফের মেহেরের মলির মুখশ্রীতে তাকিয়ে বলে উঠল এখনো দাঁড়িয়ে আছো কেন যাও চুপচাপ চেয়ারে গিয়ে বসো সমুদ্রের বলা বাক্যের প্রত্যুত্তরে নিম্ন কণ্ঠে মেহের বলে উঠল এই তো নাস্তাটা সার্ভ করে তারপর না হয় মেহেদের সম্পূর্ণ কথা সমাপ্ত করতে দিল না সমুদ্র কথার মাঝেই তাদের দাঁত চেপে মেহেরের উদ্দেশ্যে পড়ে উঠল বাহ এতই কাজ করতে মন চায় তোমার চিন্তা করো না পড়ালেখার যে অবস্থা করে রেখেছ কয়েকদিন বাদে তোমাকে গৃহ করবি হিসেবে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে হবে সমুদ্রের বলা শেষোক্ত বাক্যটা শুনি মেহেরের মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল কখনোই তাকে পড়ালেখার খোটা কেউ দেয়নি বরাবরই সে তার মেধা দিয়ে শিক্ষকদের মনে স্থান করতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু পৃথিবীতে একমাত্র সমুদ্র নামক শিক্ষক তাকে না জেনে পড়ালেখার জন্য বাজেভাবে কথা বলে শুধুমাত্র একটা দিন ক্লাসে পড়া দিতে পারেনি সে তার উপর ভিত্তি করে এই সমুদ্র তাকে উপেক্ষার পাত্রীর ন্যায় আচরণ করে খানিক মন খারাপ হলেও বিষয়টা সাদরে গ্রহণ করল মেহের চুপচাপ ভদ্র মেয়ের মতো চেয়ার টেনে বসে পড়ল হায়ার ম্যাথ বইয়ের পাতায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রয়েছে মেহের অত্যধিক মনোযোগের সহকারে এই সূত্র মুখস্থ করতে ব্যস্ত সে কিন্তু তার মাধুর্যপূর্ণ মুখশ্রীতে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট নিশ্চিত তার এই বিরক্তিগ্রস্ত মুখশ্রীতে একবার সমুদ্রের দৃষ্টি পড়লেই সে স্তম্ভিত হয়ে উঠত কারণ সমুদ্র মনে হয় মেহেরের অন্তরালে কোনো অনুভূতি নেই পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ যেমন দুঃখ কষ্ট আনন্দ পেলে তা না চাইতেও অন্যের নিকট প্রকাশ করে তার অনুভূতি প্রকাশ করে ধরনের বুকে কিন্তু সমুদ্রের ধারণা মেহেরের অনুভূতিহীন নির্বাক তাই বিরক্ত নামক অনুভূতি মেহেরকে গ্রাস করতে পারে না বারংবার মেহেরকে ইচ্ছে মতো বিরক্ত করে যাচ্ছে দিশানি বর্তমানে মেহেরতে ক্লাসের শিক্ষক উপস্থিতি নেই এই সুযোগে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসটা কোলাহলপূর্ণ স্থানে তৈরি করে ফেলছে কিন্তু অসহায় মেহে তার বড্ড অভিপ্রায় জাগছে পরাপাত দিয়ে তিতাস আর দিশানির সঙ্গে খেজুরি আলাপে যুক্ত হতে কিন্তু সেই নিরুপায় অদম্য আগ্রহ সূত্র পড়ছে সে কারণ তাকে যে করেই হোক ক্লাস টেস্ট পরীক্ষায় ফার্স্ট হতেই হবে টিফিনের পরে ক্লাসে হায়ার ম্যাথ টিচার তাদের পরীক্ষা নেবেন দুদিন স্কুলে উপস্থিত হতে পারেনি মেহের ফলে পরীক্ষার বিষয়টা তার অজানা ছিল তাই এখন যে করেই হোক তাকে আজকে পড়েই পরীক্ষা দিতে হবে লহমায় দিশানি মেহেরের পিঠে স্পর্শ করে জোর গলায় বলে উঠল এই মেহের আশ্চর্য তো তুই এত পড়ছিস কেন দেখ আমি তিতাস কেউই প্রিপারেশন নিয়ে আসিনি সো নো টেনশন দিশানির কথা কর্ণপাত হতেই মেহের বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে তার দেখে তাকালে ভিজুকল কুচকে মৃতস্বরে বললেও দিশু বিরক্ত করিস না আমাকে প্লিজ দিশানে কিছু বলে ওঠার পূর্বেই তিতাস অসীম প্রফুল্লের সহিত বলে উঠল দেখ মেহের ছিল এত টেনশন নিচ্ছিস কেন আজকে 
আমারও হিসাব বিজ্ঞান পরীক্ষা আছে তাই আমি আজকে টিফিন বাসে চলে যাব তুইও চলে যাস পড়তে হবে না তিতাসের কথা শুনে এই মুচকি হাসি রেখা ফুটে উঠল মেহেরের ঠোঁটের কোণে তিতাসের কথার প্রদত্তরে মেহের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে উঠল তোরা যা করার কর আমার কাছে পরীক্ষা দিতে অনেক ভালো লাগে তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমার রেজাল্ট পেতে খুব বেশি ভালো লাগে চাতক পাখির মতো আমি পরীক্ষা দেওয়ার আগে রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করে থাকি তাই দয়া করে আমাকে পড়তে দে ভাই মেয়েদের বলার প্রতিটি বাক্য তিতাসের কর্ণে করে পৌঁছাতে স্তম্ভিত হয়ে উঠল সে দিশানে স্তব্ধ হয়ে রইলেও কিছুটা মুহূর্ত খানিক বাদেই দিশানি মেহেদের পিঠে আসতে করে বাড়ি দিয়ে বলতে লাগলো আচ্ছা তোকে আর বিরক্ত করব না শুধু একটা কথা বলতে দে হুম দিশানে এর কথা প্রদত্তরে মেহের ঠোঁট জোড়া কেঞ্জে প্রসারিত করে বলল হুম বল তৎক্ষণাৎ অনুমতি পেয়ে দ্রুত ঠোঁট সংকুচিত করে দিশানি বলে উঠল মেহের তোর চুলগুলো দেখতে চাই না করবি না প্লিজ তুই তো স্কার্ফ পরে আসিস তাই তো দেখলাম না শুধু এক পলক দেবো প্লিজ টিফিনের পর কমন রুমে গিয়ে দেখাবি একবার দিশানের বাগযন্ত্র হতেই নির্গত শেষোক্ত বাক্যটা মেহেরের কর্ণপাত হতেই হতভম্ব হয়ে উঠল সে এক রাজ দ্বিধা সংকোচের উৎপত্তি ঘটল তার হৃদয় মনে অতপর দিশানের মুখোশিতে বিহবল চাহনি নিক্ষেপ করে বিচলিত কণ্ঠে বলে উঠল সরি দিশু দেখ আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আজ টিফিন করব না শুধুমাত্র পড়াগুলো কমপ্লিট করব আর তুই বলছি কমন রুমে যাওয়ার কথা তাছাড়া কত ভিড় থাকে ওখানে আমি যাব না মেয়েদের কথা প্রেক্ষিতে দিশানি মন খারাপ করে বলে উঠল আচ্ছা তাহলে ছুটির পর দিশানি শেষের কথাটা শুনতে এখানেটা চিন্তিত হয়ে উঠল মেহের ছুটির পর তো তার জন্য সমুদ্র অপেক্ষা করবে যদি লেট হয়ে যায় তাহলে তো তার ভাগ্যে দুঃখে শেষ নেই বিষয়টা ভাবতে অসীম জড়তার আবির্ভাব ঘটল পুনরায় সে দিশানের মুখস্থিতে দৃষ্টিপাত ফেলতেই সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে রাজি হয়ে গেল চট চলতে উত্তর দিল আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন আমাকে পড়তে দে মেয়েদের হ্যাঁ বোধক জবাব পেয়ে খুশি হয়ে পড়ল দিশানি মেয়েরকে এক্ষণে বসিয়ে সে মাঝখানে বসে পড়ল যেন তাদের আলাপে মেহেরের পড়ায় ডিস্টার্ব না হয় মেহেদের ক্লাসে সমুদ্র প্রবেশ করেছে এই মিনিট পাঁচেক পূর্বে ক্লাসে আসতেই তার দৃষ্টি সর্বপ্রথম পড়েছে মেহেরের মুখস্থিতে আজও মেহের তিতাসের সঙ্গে একই ব্যাঞ্চে বসেছে বিষয়টা দৃশ্যমান হতেই সমুদ্র ওর মেজাজটা বেশ বিগড়ে গিয়েছে মেয়েকে সে বারণ করে দিয়েছে যেন তিতাসের সঙ্গে না থাকে কিন্তু মেয়েটা তার কথা অবাধ্য হয়েছে প্রথমে বিষয়টা সমুদ্রের মস্তিষ্ক গুরুত্ব দেয়নি সমুদ্র ভেবেছে মেয়েটা যার সঙ্গে ইচ্ছে তার সঙ্গেই থাকুক তার এতে কিছুই যায় আসে না কিন্তু ক্লাসে সময় যত অতিবাহিত হচ্ছে তার মস্তিষ্কে ততটাই ক্রোধের আবিষ্কার ঘটছে খানিক বাদে আদিবা নামের মেয়েটা সমুদ্রকে ডাক দিল তৎক্ষণাৎ সমুদ্র ধীরে গতিতে আদিবার নিকটবর্তী এসে দাঁড়ালো কর্কস্বরে আদিবাকে জিজ্ঞেস করল কিছু বলবে জি স্যার অতপর আদিবা মেহের দিকে ইশারা করে বলে উঠল দেখুন স্যার ওই মেয়েটা অন্য টিচারের হোমওয়ার্ক করছে তার চেয়ে বড় কথা আপনার লেকচারে মনোযোগ দিচ্ছে না আশা করি আপনি এই অপরাধে বিচার করবেন সমুজ আদিবার কথা মতো মেহেরের দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল কিছু বলে ওঠার পূর্ব আকস্মিক সমুদ্রের ফোনটা শব্দ করে উঠল সমুজ মেহেরকে কিছু না বলেই ক্লাসরুম থেকে প্রস্থান করল পকেট থেকে ফোন বের করতেই তার দৃশ্যমান হলো অহনার কল করেছে মুহূর্তে এই কল রিসিভ করে শক্ত কণ্ঠে বলল ফোন দিয়েছিস কেন সমুদ্রের কথার প্রদত্ত এই অপর প্রান্ত হতেই অহনা বলে উঠল ওই শুনছিস তো আমরা আজকে দেশে ফিরছি তাই আমি চাচ্ছি মেহেরকে আজকে বিকেলে ছুটির পর স্কুল থেকে আমার বাসায় নিয়ে আসবো তো তুই মানসিকভাবে প্রস্তুত হও তুই যদি আমাকে বারণও করিস তাহলেও আমি কিন্তু শুনব না স্কুল ছুটির আগেই আমি তোদের স্কুলে উপস্থিত থাকবো আচ্ছা বাই তোকে বিরক্ত করার জন্য সরি অবিরাম কথাগুলো বলি কল কেটে দিলেও অহনা সমুদ্র প্রত্যুত্তর জানার প্রয়োজন বোধ কয়নি সে অহনা বলার কথা কথি শুনেই একরাশ বিরক্তির আবির্ভাব ঘটেছে সমুদ্রের মুখশ্রীতে অবশেষে এই তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করে ক্লাসরুমে উপস্থিত হল সমুদ্র পরিশেষে আদিবার কথার পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্র শক্ত কণ্ঠে মেহেরকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল স্ট্যান্ড আপ মেহের হঠাৎ সমুদ্রে এই কণ্ঠস্বর মেহেরের কর্ণপাত হতে কেঁপে উঠল সে মুহূর্তে এই বই থেকে দৃষ্টি সরিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল সে মেহেরের পরিস্থিতি দেখে সমুদ্র তার হাত করে দিকে একপর দৃষ্টিপাত ফেলে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল 
দাঁড়িয়ে থাকো ক্লাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত মেয়েরকে শাস্তি দিতে সমুদ্রের মন না চাইলেও এক পর্যায়ে মস্তিষ্কের কথা শুনতে পাত্র হলো সে এটাই একমাত্র উপায় যা তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে সফল হবে স্কুল ছুটি দিয়েছে খানিক পূর্বে পুলকিত মন নিয়ে একটা ফাঁকা রুমে এসেছে মেহের তিতাস এবং তিশানি সমুদ্রের দেওয়ার শাস্তি সম্মুখীন হয়েও মেহের বর্তমানে বড্ড আনন্দিত কারণ মেহেরের আজকের পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে তার ধারণা মতো রেজাল্টে সে সম্পূর্ণ মার্কস পাবে তাই আনন্দিত মনে তিশানির সঙ্গে ফাঁকা রুমে সে উপস্থিত হয়েছে সে স্কুলে ছুটির পরও তন্নতন্ন করে মেহেরকে খুঁজে চলেছে সমুদ্র তখন মেহেরকে শাস্তি দেওয়াতে তার অন্তরালে খুব অধিককারে উপস্থিতি ঘটেছে মেয়েটা তো অসুস্থ ছিল তাছাড়া এখনও মেহের সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি এমন অবস্থায় তাকে এভাবে শাস্তি দেওয়া একদম উচিত হয়নি সমুদ্রের এক কথায় সমুদ্র নিজ কৃতকর্মে বড্ড অনুতপ্ত তার হৃদয় গহীন পিপাসিত হয়ে উঠেছে মেহেরকে এক পলক দেখার জন্য তাই মেহেরকে খুঁজে চলেছে সে কিছুদূর অতিক্রম করতে এই সমুদ্র দৃশ্যমান হয় তিতাসকে তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে ক্লাসরুমটার সামনে উপস্থিত হয় সে তিতাসের মুখশ্রিতে মনোযোগ সহকারে খানিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে সমুদ্র লহময় তার শরীরে অত্যধিক রাগ এসে হাজির হয় শরীরে শিরেও বসিরাতে রক্ত চলাচল দ্বিগুণ হারে বেড়ে যায় তিতাস তাকে দেখে কিছু বলে ওঠার পূর্বেই রুমের ভেতরে প্রবেশ করে সে ক্লাসের ভেতরে উপস্থিত হতেই সমুদ্র দৃশ্যমান হল লম্বা চুলের অধিকারী মেহেরকে মুহূর্তে এই সমুদ্রে শরীরের আগে থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করল মেহেরের উপস্থিতি দেখে তার মস্তিষ্ক কার্যকর ক্ষমতা হারিয়ে ফেল অত্যাধিক রাগে সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসল সে ক্রোধের বসে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে মেহেরের ডানকালে হঠাৎ থাপ্পর দিয়ে বসল থাপ্পরটা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে মেহের তাল সামলাতে না পেরে ফ্লোরের উপর আছড়ে পড়ল পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে রয়েছে তা বুঝে উঠতে ব্যর্থ হলেও দেশানি আকস্মিক সমুদ্রের থাপ্পটা দেশানিকে অত্যাধিক চিন্তিত করে তুলেছে তাদের এই সমুদ্রের স্যার রাগে হলেও কখনো কাউকে আঘাত করেনি কিন্তু কি এমন হলো যে আচমকা সমুদ্র মেরেকে থাপ্পড় মারল দেশানির মুখশ্রিতে এই ভয়ের ছাপ স্পষ্ট মুহূর্তে সে কম্পনিত শরীর নিয়ে মেহেরের নিকট থাপতি হল কিন্তু তার যাওয়ার পূর্বে সমুদ্র গিয়ে দ্রুত মেহেরকে ফ্লোর থেকে তুলল অতপর মেহেরের দু হাতের বাহু সমুদ্র তার শক্ত হাতের বন্ধনে আবদ্ধ করল রাগে রক্তিম বর্ণ ধারণকৃত চোখ জোড়ার কঠিন দৃষ্টিপাত মেহেরের মুখশ্রিতে ফেলল প্রায় সেকেন্ড পাঁচে এক তার অচঞ্জল দৃঢ় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রইল মেহেরের সজল চোখে মেহেরের আঘাতপ্রাপ্ত গাল লালাভ বর্ণ ধারণ করেছে তার চোখ মুখে ব্যথাতুর ভাবটা স্পষ্ট ব্যথার মলিন হাওয়ার সত্ত্বেও ছোট মেটার চোখ হতে এক ফোটাও জল মাটিতে পড়েনি ব্যথার যন্ত্রণায় মেহের তাতে দাঁত চেপে ধরে নত দৃষ্টিতেই সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জলের সঙ্গে লড়াই করে এই বিজয়ী হওয়া অসুস্থ শরীর আস্তে আস্তে অসার হয়ে আসছে এক রাশ দুর্বলতার আবির্ভাব ঘটেছে মেহেরের দেহে কিন্তু মেহেরের পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পারো না সমুদ্র সমুদ্রের চোখে এই ক্রোধের অগ্নি ঝরছে সেকেন্ড পাঁচেক পর সে মেহেরের বাহু শক্ত করে ধরে কর্কশ কলায় চিৎকার করে বলে উঠল তোমাকে নিষেধ করেছিলাম তুমি যেন ছেলেদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি না করো আর তুমি কিন্তু তুমি এখানে চুল ছেড়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ আমি তো ভাবতাম তুমি ধার্মিক মেয়ে কথাগুলো বলে তপ্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ও সমুদ্র অবশেষে দেশানির হাত থেকে মেহেরে স্কার্ফটা সমুদ্রের টান দিয়ে নিজ হাতে নিয়ে মেহেরের মাথা ঠেকে দিল ফের চিৎকার করে ভৎসনা স্বরে বলতে লাগল এভাবে থাকার সাহস কিভাবে পেলে তুমি সমুদ্রের কথার মাঝে তিশানি নিম্ন স্বরে অত্যাধিক কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল স্যার এখানে শুধুমাত্র আমি ছিলাম আর আপনি কি হন ওকে বকা দেবার দিশানের বলা বাক্যগুলো ওই সমুদ্রে কর্ণ করে পৌঁছানো মাত্রই তার রাগ দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেল কিন্তু দিশানিকে এক গুরুত্ব দিল না সে দিশানের কথার পরিপ্রেক্ষিতে মেহেরকে উদ্দেশ্য করে তাদের দাঁত চেপে কর্কশ কলায় বলে উঠল আচ্ছা মানলাম তুমি আর দিশানি এই রুমে ছিলে তাহলে তিতাস বাইরে কি করছিল হামসামি সমুদ্রের কথাগুলো শুনে থক করে উঠল মেহেরের অন্তরাল সমুদ্রের দেওয়া প্রথম থাপ্পটা তাকে যতটুকু ব্যথা দিয়েছি তার চেয়ে অত্যাধিক বেশি ব্যথা দিয়েছে সমুদ্রের বলা বাক্যগুলো পরিশেষে মেহেরের চোখ ঝুঁকল হতেই দুফোটা দুর্বোধ্য রহস্য টপ টপ করে ধরনের বুকে গড়িয়ে পড়ল পুনরায় সমুদ্র কিছু বলে ওঠার পূর্বেই রেমডাতে অহনার আগমন ঘটল দ্রুত পায়ে মেহেরের নিকটবর্তী এলো অহনা 
তার পিছু পিছু রুমে প্রবেশ করল তিতাস মেহরের নিকটবর্তী আসতেই অহনা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল খানিক বাদেই টান দিয়ে মেহেরকে সমুদ্রের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল অতপর মেহেরকে নিজ বাহুডরে আবদ্ধ করে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল তোর সাহস কি করে হয় মেহরের গায়ে হাত তোলার আর ইউ ম্যাড তুই কি মারলি কেন অহনার কথার প্রত্যুত্তরে সমুদ্র জোর গায়ে বলল ও অন্যায় করেছে তাই ওকে মেরেছি আন্ডারস্ট্যান্ড অহনা সমুদ্রের কথার প্রেক্ষিতে বলল মেহের যা ইচ্ছে তাই করবে তোর থাকতে কি হুম তুই ওর সামনে আর কখনো আসবি না বুঝলি আমি আন্টিকে কল করব যেন তার বিগড়ে যাওয়া ছেলেটাকে শাস্তি দিয়ে যায় তোকে আর মেহেরের দায়িত্ব নিতে হবে না যা আজ থেকে তুই মুক্ত আন্টি যতদিন না আসবে ততদিন মেহের আমার কাছে থাকবে আসলে তুই মেহেরের যোগ্যই না আজকে ভালোভাবে প্রমাণ করে দিলি অহনার কথার উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না সমুদ্র তপ্ত শ্বাস ফেলে দ্রুত পদে রুম থেকে প্রস্থান করলো সেই সমুদ্র যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অহনাকে ঘিরে ধরল তিতাস অহনার উদ্দেশ্যে সন্দেহ কণ্ঠে বলে উঠল আপু সমুদ্র স্যার মেহেরের কি হয় বলুন তিতাসের কথায় প্রত্যুত্তরে অহনা মুচকে এসে বলে উঠল কেউ হয় না অনার কথা প্রেক্ষিতে তিতাস সূর্যকল কিঞ্চিত খুঁজকে সন্দেহ কণ্ঠে বলল যদি কিছু না হন তাহলে ওনার সাহস হয় কি করে মেয়েরকে মারার উনি যে এতটা বাজে স্বভাবের তা আমি জানতাম না এতদিন ওনাকে স্যার হিসাবে অনেক সম্মান করতাম কিন্তু আজ মেহেরের প্রতি ওনার ব্যবহার দেখে বিশ্বাস করুন আপু তখন আমার শরীর শুধু থরথর করে কাঁপছিল আর যদি উনি আমার শিক্ষক না হতেন তাহলে ওনাকে আমি কখনোই ছেড়ে দিতাম না তিতাসের কথা শেষে এই দিশানি বলে উঠল সত্যি আপু বলুন না সমুদ্র স্যার মেহের কি হয় অবশেষে এই বিপাকে পড়ে গেল আহনা দৃষ্টিপাত ফেললো মেহেরের মলির মুখস্মৃতে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মেহেরের মুখে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে বলল আরে সমুদ্র মেহেরের বাসা আশেপাশে থাকে এক কথা বলতে পারো মেহেরের ভাইয়ের মতো আহনা শেষোক্ত কথাটা বিশ্বাস করল তিতাস এবং দিশানে অবুজ হৃদয় মন পরিশেষে অহনা আদেশ পেয়ে তারা নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিল যাওয়ার পূর্বে তারা মেহেরকে সরি বলে বাধাবিত করল অতপর মেহেরকে নিয়ে ক্লাস রুম হতে প্রস্থান করল অহনা ঘড়ি কাটাতে ছুঁই ছুঁই পাঁচটা বিছানার উপর আছোয়া হয়ে বসে রয়েছে মেহের সিআইডি অফিসার সমুদ্রের একটা থাপ্পর খেয়ে তার অবস্থা বেগতিক মেহের শুভ্র রঙের গালে রক্ত জমার পেথে কালো বর্ণ ধারণ করেছে ব্যথায় তার অন্তর বিষাদময় হয়ে রয়েছে অথচ অহনাকে কিছুই বুঝতে দিচ্ছে না সে ওষুধ খেয়ে মলির মুখোসিতে পলক হারিয়ে সে সে পলক হিনাওয়নে সামনের দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে রয়েছে বিছানা থেকে তার দৃশ্যমান হচ্ছে রুমটার সঙ্গে অ্যাটাচ করা ফাঁকা উন্মুক্ত ব্যালকনি দোতলার একদম শেষের রুমে মেহেরকে নিয়ে এসেছে অহনা শুভ্র স্বচ্ছ দোতলা অ্যাপার্টমেন্ট অহনার অ্যাপার্টমেন্টটা ছোট হলেও বেশ আরম্ভপূর্ণ অ্যাপার্টমেন্টে এর প্রতিটা স্থান দেখে যে কেউ বলবে অত্যাধিক পরিকল্পনা করে তৈরি করা হয়েছে ড্রয়িং রুম ব্যতীত মোট আটটা রুম রয়েছে অহনার বাড়িতে মেহেরকে নির্ভীক রাখতে অহনা তার পাশে অবস্থিত রুমটা মেহেরের জন্য অবস্থিত করেছে বর্তমানে মেহেরের সঙ্গে খেজুরে আলাপে মর্ত অহনা লহমায় অহনার শাশুড়ি তাকে ডাক দিলেন আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না অহনা মেহের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দৌড়ে ড্রয়িং রুমে উপস্থিত হলো সে মুহূর্তে অহনা দৃশ্যমান হলো কঠোর মনের অধিকারী সমুদ্রকে সমুদ্র মেন ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার শাশুড়ি মেন ডোর খুলে দিয়ে নিজ রুমের দিকে ধাবিত হয়েছে পরিশেষে অহনাকে দৃশ্যমান হলো সমুদ্রের হালকা পুলকিত হৃদয়ে সে বাহিরের থেকে নিম্ন স্বরে বলতে লাগলো অহনা মেহেরকে ডাক দে মেহের তো অসুস্থ তাই ওকে ছেড়ে দে ও তা হয় অন্য কোনো দিন তোদের বাসায় থাকবে সমুদ্রের কথা অহনার মাথা গরম হয়ে উঠল দ্রুত পায় সে সমুদ্রের নিকটবর্তী হল অতপর কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল মেহের অসুস্থ তাই বুঝি যখন মেহেরকে থাপ্পড়টা মারলি তখন মনে ছিল না দেখ আমার ভালো লাগছে না তুই চলে যা অহনার কথায় সমুদ্র অনুরোধ স্বরে বলল ঠিক আছে মেহেরের নিব না কিন্তু প্লিজ ওকে একটি বারের জন্য আমার সামনে আসতে বল প্লিজ সমুদ্রের কথা বাক্যগুলো অহনার হৃদয় স্পর্শ করতে বাধ্য হল অহনা সমুদ্রকে উপেক্ষা করে বলে উঠলেও সত্যি কথা বলতে তুই মেহেরকে ডিসার্ভ করিস না হাত যা করলি হই অকারণে মেয়েটাকে ব্যথা দিলি তিতাস আর মেহেরের সম্পর্ক ভাই বোন ব্যতীত অন্য কিছু নয় তুই এখন যাত আমার বিরক্ত লাগছে তোকে দেখে কথাগুলো বলেই অহনা মেইন ডোর সমুদ্রের মুখের উপর বন্ধ করে দিল 
সুবোধ সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে চলে গেল নিজ অ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশ্যে মাগরিবে আজান দিয়েছে খানিক পূর্বে ধীরে ধীরে দিনের আলোকে গ্রাস করে নিচ্ছে এই রাত্রির অন্ধকার গধুলি লগ্ন মেহের এই রুমের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পায়চারি করছে সমুদ্র মেহের হিনা ক্ষণে ক্ষণে সমুদ্রের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার হাতে রক্ত গ্রন্থি হতে আঁছরে রক্ত টপ টপ করে মাটিতে গুড়িয়ে পড়ছে নিজের উপর বড্ড ক্ষোভ হচ্ছে তার সে মেহেরকে অকারণে ব্যথা দিয়েছে আত্মগ্রাণী থেকে মুক্তি পেতে বারংবার নিজকে আঘাত করছে সে তাও যেন তার হৃদয় গহীন শান্ত হচ্ছে না অবশেষে নিজেকে শান্ত করতে সমুদ্র রক্ত মাখা হাতে মেহেরের বিছানায় শুয়ে পড়ল ক্রমশ পাগলে পরিণত হচ্ছে সমুদ্র নিজের রুমে তার আবদ্ধ মন টিকে নেই তাই বাধ্য হয়ে মেহেরের রুমে এসেছে সে কি আছে ওই পুচকির মধ্যে যা সমুদ্রের হৃদয়ে ঝড় রাত্রির উত্তাল সমুদ্রের ন্যায় তাকে অশান্ততা বহমান করতে সক্ষম হয় বর্তমানে সমুদ্রের চোখজোড়া তীর্থের কাকের ন্যায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার তৃষ্ণাক্ত হয়ে উঠেছে মেহেরকে এক পলক দেখার জন্য আর যদি সমুদ্র যদি মেহেরকে না দেখে তাহলে নির্ঘাত অসুস্থ হয়ে পড়বে সে অদ্ভুত অনুভূতি গ্রাস করে নিয়েছে সমুদ্রের অন্তরাল তার হৃদয় ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে মাত্র পনেরো বছরের বাচ্চা মেটার অতি স্বল্প সময়ে সমুদ্রের আঠাশ বছরে মস্তিষ্ক ও কার্যকর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে সফল হয়েছে সমুদ্রের মস্তিষ্ক ও বারংবার বলে উঠছে আজ যদি তার চোখ জোড়া মেহেরের দেখা না পায় তাহলে রাত্রিবেলা শান্তিতে ঘুমে আচ্ছন্ন হতে পারবে না সেই তার হৃদয় মন বাজেভাবে মেহের নামক অনুভূতিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে এখন তার মেহেরকে খুব করে প্রয়োজন ধরনের বুকের প্রতিটা মানুষ যেমন গ্রীষ্মকালে গরম নামক অনুভূতিতে আক্রান্ত হলে তাদের শীতল হাওয়ার প্রয়োজন হয় আবার শীতকালে ঠান্ডা নামক অনুভূতিতে আক্রান্ত হলে মানুষের যেমন উষ্ণ চাদরের প্রয়োজন হয় ঠিক তেমনি বর্তমানে সমুদ্র মেহের নামক অনুভূতিতে আক্রান্ত তার এখন মেহেরকে বড্ড প্রয়োজন অন্যথায় সমুদ্রের শরীর শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে রাতের খাবার খেয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছে মেহের অবশ্য গালে ব্যথা হওয়ার জন্য খেতে বেশ অসুবিধা হয়েছে তার এতক্ষণ অহনার ছেলের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠেছিল সে অহনার ছেলে মেহেরকে এতটাই পছন্দ করেছে যে বাচ্চাটা মেহেরের কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছে খানিক পূর্বে ঘুমন্ত ছেলেকে নিজের রুমে নিয়ে গিয়েছে অহনা আয়ান অর্থাৎ অহনা ছেলে যাওয়ার পর থেকে ক্রমশ বিষাদগ্রস্ত হয়ে উঠেছে মেহেরের অন্তরাল এক রাস অভিমান জমেছে সমুদ্রের প্রতি আজ সমুদ্রের আচরণ তাকে বেশ ব্যথিত করেছে সমুদ্র কেন বুঝে না তার বুকেও যে বিষাদ জমে অগণিত সমুদ্রের কথা চিন্তা করতে করতে মেহের গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল ঘড়ি কাটাতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে বারোটা মধ্যরাতে মেহেরে অনুভব হচ্ছে কেউ তার মুখের উপর ঝুঁকে আছে লোকটা ঘন ঘন ত্যাগকৃত উষ্ণ নিঃশ্বাস মেহেরের মুখস্থিতে আসতে বৃষ্টি উপচে পড়ছে ফলে পুরনো ঘটনার ভয়ঙ্কর অনুভূতি তাকে চেপে ধরেছে অতিরিক্ত ভয়ে জেগে থাকা সত্ত্বেও চোখছেরা উন্মুক্ত করার সাহস হচ্ছে না তার ঠিক তখনই আচমকা মেহেরের মুখ লোকটা জোরে চেপে ধল ছাড়ানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো সে কিন্তু লোকটার বলিষ্ঠ হাতের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠল না হঠাৎ লোকটা উষ্ণ ঝোঁয়াবে মেহেরের শরীর শিউর উঠল ক্ষণিকের জন্য তার অনুভব হলো লোকটা সমুদ্র পরক্ষণেই তার ছেলের হাসির উৎপত্তি ঘটল তার অন্তরালে সত্যি কি সমুদ্র এসেছে বিষয়টিকে আদৌ সম্ভব মেহের চিন্তা করলেও হয়তো সমুদ্রকে নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তার ফলেই সমুদ্রের মিথ্যে উপস্থিতি অনুভব হচ্ছে তার মুহূর্তেই তার মনে হলো সমুদ্রের মিথ্যে উপস্থিতি তার অপ্রমত্ত ছলনা বই কি অন্য কিছুই নয় তৎক্ষণাৎ মেহের তার গালে খসখসে কোনো কিছুর ছোঁয়া পেল জ্বলে উঠল তার আঘাতপ্রাপ্ত গাল মেহেরের মস্তিষ্ক ভরে উঠল লোকটার হাত অমসৃণ কিছু দিয়ে পট্টি বাধা অর্থাৎ ব্যান্ডেজ করা বিধায় সে স্বল্প ব্যথা পাচ্ছে অবশেষে ভয়ের আবিষ্কার ঘটল তার হৃদয় গহিনে তাহলে কি সত্যি কেউ তার রুমে এসেছে নাকি হ্যালোসিনেশনের শিকার হয়েছে সে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এত কিছু হওয়ার পরেই মেহেরে অস্বস্তি হচ্ছে না তার অন্তরাল বারংবার বলে উঠছে সমুদ্র এসেছে কিন্তু তার মস্তিষ্ক বড্ড অবাধ্য সমুদ্রের উপস্থিতি মানতে নারাজ এভাবে নিরবতার সহিত মিনিট পাঁচেক পার হয়ে গেল মেহেরের মস্তিষ্ক বলে উঠল হয়তো সেদিন রাতে সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির আগমন ঘটেছে অথচ তার মন কিছুতেই মানতে চাইল না চোখ জোড়া বন্ধ রেখে নিস্তব্ধতা বজায় রেখে অনুভব করতে লাগল লোকটার হাতের সযত্নে ছোঁয়া 
সহৃদয় লোকটা তার হাত বারংবার মেহেরের গালে ছোঁয়াচ্ছে এমন অবস্থায় মেহেরের অদম্য আগ্রহ জাগলো চোখজোড়া উন্মুক্ত করে লোকটার মুখ দর্শন করতে খানিক সময় অতিবাহিত হতেই মেহেরের হৃদয় অস্বাভাবিক অনুভূতির শিকার হলো হঠাৎ অনুভব হলো তার মুখশ্রী উষ্ণ জলে ভিজে উঠছে এক পর্যায়ে মেহেরের কর্ণ কুহরে পৌঁছাল লোকটির ব্যথা দুর্মৃদ আওয়াজ লোকটা মেহেরের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলছে তোমার যে এত ব্যথা লাগবে আমি বুঝতে পারিনি বিশ্বাস করো তখন আমার মাথা একদম ঠিক ছিল না লোকটার গম্ভীর কণ্ঠস্ব শুনে মেহেরের চমকে উঠছে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে সে তার মানে এতক্ষণ তার মন যা বলছিল তাই কি সত্যি অর্থাৎ বর্তমানে তার নিকটবর্তী সমুদ্র অবস্থান করছে সত্যি কি সে এমন অদ্ভুত মুহূর্তের শিকার হয়েছে মেহেরের বড্ড ইচ্ছে জাগলো সমুদ্রকে দেখার কিন্তু অভিমান যেন জেঁকে বসল তার অন্তরে ইচ্ছে করেই মেহেরের চোখ জোড়া খুলল না সে চুপচাপ সমুদ্রের পরিস্থিতি আন্দাজ করার প্রয়াস চালালো লহমায় ফের সমুদ্রের ভাঙা কণ্ঠে বলতে লাগলো তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না বিশ্বাস করো পুচকি সেই বিকেল থেকে আমার বুকটা ছটফট করছিল তোমাকে একটা বারের জন্য দেখতে সত্যি বলছি আজ তোমাকে না দেখলে আমি মরে যেতাম জান পুচকি আমার না এখন অনেক শান্তি লাগছে তোমাকে দেখে আমার অশান্ত হৃদয় অবশেষে শান্ত হয়েছে সমুদ্র মুখতে অনুভূতি সম্পূর্ণ বাক্যগুলো বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হচ্ছে মেহের এত অনুভূতি সম্পূর্ণ বাক্য কি আদৌ কোনো প্রেমিক পুরুষ বলতে পারে লহমায় নাক টেনে ফের সমুদ্র বলে উঠল এই বুঝকি বলো না কি আছে তোমার কিচ্ছু নেই কিন্তু আমি যে প্রতিনিয়ত আসক্ত হয়ে পড়ছি তোমাতে তুমি কি জানো তুমি এই না আমি কতটা অসহায় এতক্ষণ উন্মাদ পাগলের ন্যায় কাতর হয়ে উঠছি না তোমার কাছে আসার জন্য তোমাকে না দেখা অবধি ধীরে ধীরে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল হয়তো এখন তোমার কাছে না আসলে সকালে আমাকে এই ধরনের বুকে খুঁজে পাওয়া যেত কি সন্দেহ কথাগুলো বলে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো সমুদ্র সেকেন্ড পাঁচেক নীরব থেকে পুনরায় মেহেরের কানের কাছে তার মুখটা নিয়ে এলো মেহের আন্দাজ করতে পারলো সমুদ্র কাঁদছে সত্যি সমুদ্র কাঁদছে ইচ্ছে মতো অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে বিষয়টা লক্ষ্য করে খানিকটা সময় স্তব্ধ হয়ে পড়ল মেহের সমুদ্রের চোখের জল তার হৃদয় ব্যথিত করে তুলল সমুদ্রের পরিস্থিতি দেখে ইতিমধ্যেই মেহেদের অভিমানের জমে থাকা পাহাড় ভেঙে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এক রাশ নাম না জানা অনুভূতির আবির্ভাব ঘটেছে মেহেরের হৃদয় মনে অস্থির হয়ে পড়েছে তার অন্তরালে মেহের আর চোখ বন্ধ করে থাকতেই পারল না পিটপিট করে চোখ জোড়া খুলে ফেলল তৎক্ষণাৎ তার ব্যালকনি হতে নির্গত মৃদ উজ্জ্বল আলোতেই সমুদ্রকে স্পষ্ট দৃশ্যমান হল মুহূর্তে তার সারা শরীরে অদ্ভুত শিহরণ বইয়ে গেল লহমায় সমুদ্র মেহেরের কানের নিকট হতেই মুখ সরিয়ে আনল অতপর কিঞ্চিৎ ঝুঁকে দৃঢ় দৃষ্টিপাত ফেলল মেহেরের মুখশ্রীতে হঠাৎ মেহের কর্ণপাত হলো সমুদ্রের ফুপানোর আওয়াজ সমুদ্রের ফুঁপিয়ে কাঁদছে সমুদ্রের কয়েক ফোটা দুর্বোধ্য রহস্য টপ টপ করে মেহেরের মুখশ্রীতে পড়ল নিমিষেই ভিজিয়ে দিল মেহেরের গলা কেঁপে উঠল মেহের সমুদ্র এতটাই কাঁদছে যে মেহেরের মুখশ্রী ভিজে উঠছে মেহের সমুদ্রকে কানারত অবস্থায় সহ্য করতে পারছে না বড্ড কষ্ট হচ্ছে তার পরিশেষে এই দিশাহারা হয়ে উঠল মেহের অতপর সমুদ্রের ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলো এবং বলে উঠল এই বুঝকি চোখ খুলে যোগেন তোমার কোনো অধিকার নেই আমার এই কান্নারত মুখশ্রী দেখার কারণ তুমি বড্ড পচা এতটুকু বুঝকি হয়েও তুমি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করছো তুমি কি জানো আজ কত বছর পর আমার চোখে অশ্রু এসেছে চুপচাপ চোখ বুঝে থাকো সমুদ্রের আদেশ পেয়েও চোখ বন্ধ করল না মেহের অবাধ্যের মতো ঝাপ সারতে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রিল সমুদ্রের মুখশ্রীতে সমুদ্র মেহের অবস্থা দেখে নিজের হাত দিয়ে বন্ধ করে দিল মেহেরের চোখ জোড়া পরক্ষণে সমুদ্র তার চোখ জুগল বন্ধ করে লম্বা স্নিগ্ধ বাতাস টেনে নিয়ে পুনরায় কান্নারত কণ্ঠে বলল বুঝকি আমি জানি না প্রেম ভালোবাসা কি আদৌ কি পৃথিবীর বুকে ভালোবাসা নামক সম্পর্ক বলতে কিছু আছে কি সন্দেহ হয় আমার আমি বিশ্বাস করি ভালোবাসা একটা অক্ষর ছাড়া কিছুই না বিশ্বাস করো প্রেম ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই আমার কাছে কারণ হয়তো একটাই আমি কোনো প্রেমিক পুরুষ নই 
কিন্তু আমি যে ক্ষণে ক্ষণে একটা বাজে অনুভূতি থেকে হ্রাস হয়ে যাচ্ছি সেই অনুভূতিটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর আমার কাছে মাদক আসক্তির চেয়ে অধিক মারাত্মক অনুভূতিটাতে তুমি যদি আক্রান্ত হতে তাহলে নিশ্চিত আমার পরিস্থিতি আন্দাজ করতে পারতে আজ অনুভূতিটা আমাকে হারে হারে অনুভব করিয়েছে যে তুমি হিনা আমি কতটা অসহায় আমার শুধু মাত্র তোমাকে প্রয়োজন এই মুহূর্তে তোমার যেমন এই শীতল পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে উষ্ণতার প্রয়োজন আমারও ঠিকই অন্তরের অদ্ভুত অনুভূতি থেকে মুক্তি পেতে শুধু মাত্র তোমাকে প্রয়োজন এই অনুভূতির নাম কি তুমি জানো জানো না আমার যে শুধুমাত্র ওয়ান অ্যান্ড অনলি তোমাকে প্রয়োজন বিকজ বিকজ আমি যে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অনুভূতি তুমি নামক অনুভূতিতে আক্রান্ত কথাগুলো মেহরে কর্ণে কোহরে পৌঁছানো মাত্রই নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি মনে হলো তার এক রাশ আনন্দের আবির্ভাব ঘটলেও তার অন্তরালে অত্যাধিক পুলকিত হয়ে উঠেছে তার হৃদয় পরক্ষণে তার চোখ বেয়ে দুফোটা দুর্বোধ্য রহস্য টপটপ বিসর্জন হয়ে গালে সে আশ্রয় নিল মুহূর্তেই মিশ্রিত হয়ে পড়ল সমুদ্রে অনুভূতিযুক্ত জলের সঙ্গে সমুদ্রে এতটা সময় বিসর্জিত চোখের বর্ষণ মেহরের মুখ হতে শুকনোর পূর্বেই ফের সমুদ্র কুমড়ে কেঁদে উঠল লহমায় ফের ভিজিয়ে দিল মেহরের মুখশ্রী অতপর ফিস ফিস করে অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলো সরি পুচকে আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি আর কোনো দিনও তোমাকে বিন্দু পরিমাণ কষ্ট পেতে দিব না আমি জানি আমার পুচকি সেই ছোট্টবেলা থেকে কষ্ট পেয়ে আসছে প্লিজ ফর গিভ মি বলেই সমুদ্রের চোখের বর্ষণের প্রখরতা বাড়িয়ে দিল অবিরাম বর্ষণে ভিজিয়ে দিল মেহরের মুখশ্রী পরিশেষে মেহের বাধ্য হয়ে ঠোরজোড়া সংকুচিত করে কম্পমান কান্নারত নিম্ন কণ্ঠে বলে উঠল আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না প্লিজ আপনি আমার কাছে সম্মানীয় ব্যক্তি তাই প্লিজ এভাবে বাচ্চাদের মতো কাঁদবেন না আমার খুবই অসুবিধা হচ্ছে না আপনি দয়া করে এই শীতে এভাবে বসে না থেকে শুয়ে পড়ুন আপনি বললে আমি সোফায় যেয়ে ঘুমাচ্ছি আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন মেহরেক বলা কথাগুলো কর্ণপাত হতেই ক্রোধের বসে সমুদ্র তার ব্যান্ডেজকৃত হাতটা বিছানার নিকটবর্তী টুই টেবিলের উপর সজরে মুষ্টাঘাত করল মুহূর্তে ব্যথায় মলিন হয়ে উঠল তার মুখশ্রী দৃশ্যটা মেহের বুঝতে পেরেও কিছু বলার সাহস পেল না এখনও অবাকের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেনি সে সমুদ্র একদিনে আকস্মিক পরিবর্তন তাকে অবাক হতে অবাকতর করে তুলেছে স্বল্প অবাক নয় সীমাহীন অবাক তাকে আষ্টি পৃষ্ঠে ঘিরে ফেলেছে সমুদ্রের আচমকা বদল তার নিকট স্বপ্নের মতো লাগছে মৃদু আলোতে মেহি তার ডাগো টাগোর চোখ দুটো দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে রয়েছে সমুদ্রের মুখশ্রীতে সমুদ্রের অদ্ভুত রূপটা তার হৃদয়ে অস্তিত্ব অস্থিরতা অশান্ততার আগমন ঘটিয়েছে হঠাৎ ব্যথা তোর হাতটা চাদরে আড়াল করে নিল ওই সমুদ্র অতপর দ্বিধা সংকোচ লজ্জাহীনা মেহেরকে আবৃত করা উষ্ণ চাদরটা নিজের গায়ে জড়িয়ে এক্ষণে শুয়ে পড়ল সে সঙ্গে সঙ্গে চোখ জোড়া বন্ধ করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল ঘুমিয়ে পড়ো বুঝকে ওই ছোট্ট মস্তিষ্কের উপর চাপ দিও না প্লিজ আমার কথাগুলো বোধগম্য করার বয়স এখনো তোমার হয়নি সো চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ো মেয়ে কী করবে বুঝতেই পারল না এক কথায় দিশেহারা হয়ে পড়ল সে পনেরো বছরে সমাপ্তি ঘটিয়ে ষোলো বছরে পা দেওয়া বাচ্চা মেয়েটা তার জীবন যুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে আসছে ক্রমাগত মেয়েটার মস্তিষ্কের বয়স খুব একটা বেশি না হলেও তার আচার ব্যবহারে শিশুসুলভ আচরণ বহি প্রকাশ পায় না সবসময় প্রাপ্তবয়স মহিলাদের ন্যায় জ্ঞান বুদ্ধি কৌশল প্রতিফলিত হয় তার মধ্যে যে কেউ তার ব্যবহারে মুগ্ধ হতে বাধ্য প্রতিটা কাজ সে বুদ্ধিমত্তা এবং নিপুণতার সঙ্গে সম্পূর্ণ করে কিন্তু এই মুহূর্তে মিহিরের মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা খানিকটা লোক পেয়েছে সমুদ্রের বলা একটি বাক্যেও তার মস্তিষ্ক বুঝে উঠতে পারছে না সমুদ্রের চোখে অশ্রুতাকে ব্যথিত করে তুলছে তার মুখ হতে নির্গত প্রতিটি কথা চিন্তিত করে তুলছে মেহেরকে সমুদ্র তার কাছে ক্ষমা চাইছে বিষয়টা পরিষ্কার মেহেরের নিকট এতটুকুতেই মেহেদের হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠেছে কিন্তু পরক্ষণে সমুদ্রে বলা কিছু কথা তাকে চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে সে বিষণ্ন হৃদয় নিয়ে ভেবেই চলেছে সমুদ্র কেন বললো সে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্কে বিশ্বাসী নয় কেন বললো মেহেরকে শুধু মাত্র অনুভূতি নিবারণের জন্য প্রয়োজন সত্যি কি এই ধরনের বুকে তুমি নামক অনুভূতি বলতেই কিছু আছে 
নাকি শুধুমাত্র সমুদ্র তার প্রয়োজন থেকে কথাগুলো বলল সমুদ্র তার কৃতকর্মে অনুতপ্ত তাই হয়তো অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে কিন্তু সে যে বলল তার মেহেরকে ছাড়া দম বন্ধ হয়ে আসছিল তা আদৌ কি সম্ভব মেহেরের ভাবনা সাগরে ব্যাঘাত ঘটালো সমুদ্র হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল চোখ বন্ধ করো বুঝকি অযথা তুমি অনুভূতিটার কথা ভেবে চলেছ আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না তাই তো বেশি চিন্তা করো না তুমি যেদিন এই অনুভূতিটা উপলব্ধি করতে পারবে ঠিক সেদিন আমার কথা বিশ্বাস করতে পারবে আই ফ্রে খুব শীঘ্রই আমার পুচকিটা যেন পৃথিবীর সবচেয়ে বাজে অনুভূতি রাতে আক্রান্ত হয় নিশ্চিত সেদিন পুচকিটা আমাকে নিষ্ঠুর বসবে সমুদ্রে বাঘযন্ত্র হতে নির্গত বাক্যগুলি শুনে শুকনো ঠকিল মেহের সেই শুক্ত বাক্যটা আর মেহেরের হৃদয়ে উত্তাল সমুদ্রের ন্যায় অশান্ত অসংযত করে তুলেছে তার বক্ষপেঞ্জরের হৃদয় স্পন্দন তৎক্ষণাৎ তুরিত বেগে ছুটতে আরম্ভ করলো বুকের ভেতর অদ্ভুত অনুভূতির উৎপত্তি ঘটল বড়ই অদ্ভুত অনুভূতি অবশেষে মেহের লজ্জায় চোখরা বন্ধ করে ফেলল এক রায় সংশয় সংকোচ দ্বিধা দেখা দিয়েছে তার অন্তরালে সমুদ্র তার অতি নিকটবর্তী অবস্থা করছে সমুদ্র এতটাই কাছে যে মেহেরের ইতস্তত বোধ হচ্ছে মুহূর্তে এই সমুদ্র মলিন কণ্ঠে বলল ঘুমিয়ে পড়ো এভাবে রাত জেগে থেকো না আমি ঘুমাবো তো তুমি জেগে থাকলে আমি ঘুমাতে পারবো না তাই প্লিজ আমাকে ঘুমাতে দাও আমি অনেক ক্লান্ত মেয়ের খানিকটা চমকে উঠল সমুদ্রের কথা শুনে লোকটা তো তার বিপরীত দিকে মুখ করে শুয়ে আছে তাহলে কিভাবে বুঝতে পারল যে সে চোখচুরা উন্মুক্ত করে তার ভাবনায় ডুবে রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে ফের চোখচুক হল খিচে বন্ধ করে নিল সে বারংবার তার কর্ণপাত হতে লাগলো সমুদ্রের বলা কথাগুলো সে না ঘুমলে নাকি সমুদ্র ও শান্তিতে ঘুমাতে পারবে না অ্যালার্মের কর্কশ ধ্বনি কর্ণপাত হতেই আরামের ঘুম ভেঙে গেল জারার তৎক্ষণাৎ চোখজোড়া উন্মুক্ত করে উঠে বসল সে তার দৃশ্যমান হলেও পাশে ইয়াদ নেই কালকে সারা দিন বাসা অনুপস্থিত ছিল ইয়াদ বেশ রাত করে বাড়ি ফিরেছি পুরো রোম পর্যবেক্ষণ করে কোথাও ইয়াদের দেখা মিলল না মুহূর্তে যারা বিছানা থেকে উঠে পড়ল নিজ ওয়াশরুম ড্রয়িং রুম এবং শাশুড়ি মায়ের রুমে ইয়াদকে খুঁজতে লাগলো আজ তার বড্ড অভিপ্রায় যাচ্ছে ইয়াদের মুখশ্রী দর্শন করতে কারণটা হয়তো ওই ইয়াদের বলা একটা বাক্য ইয়াদ কালকেও যারাকে স্মরণ করে দিয়েছিল উপহারের কথা আর সকালে প্রথম প্রহরেই নাকি যারা তার উপহার পেয়ে যাবে বলেছিল ঘুম থেকে উঠে উপহারটা পেয়ে যারা অসীম আনন্দে ভেসে উঠবে কিন্তু সকাল হওয়ার সত্ত্বেও ইয়াদের দেখা মিলল না তাহলে কি সে উপহারটাও পাবে না বিষয়টা ভেবেই নিজের অজান্তে ব্যথিত হয়ে উঠল সে এত সকালে ইয়াদ কোথায় গিয়েছে অবশেষে যারা চোখে পড়ল ইয়াদের ব্যবহৃত বালিশের উপরে দৃশ্যমান হল হলুদ রঙের খাম যারা দ্রুত বালিশের উপর থেকে খামটা হাতে নিল তার হৃদয় স্পন্দ নজথাই স্বাভাবিকের চেয়ে দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে কি ওই হলুদ রঙের খামেই যারার উপহার রয়েছে অতপর যারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিঠিটা খুলে ফেলল হাত পা অত্যধিক কাঁপছে সামান্য একটা চিঠিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পূর্বেই শরীর অতিরিক্ত হারে কাঁপতে আরম্ভ করছে দাঁত দিয়ে নিজে অধর চেপে ধরল যারা এক রাস ভয়ের আবির্ভাব ঘটেছে তার অন্তরালে পরিশেষে চিঠিটাতে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল সর্বপ্রথম বাক্য পড়ে চমকে উঠল সে চিঠিটা ইয়াদ লিখেছে এই যে যারা তোমাকে বলছিলাম না যে তোমার জন্য উপহার অপেক্ষা করছে আশা করি তুমি তোমার উপহারটা পেয়ে গিয়েছ ও তোমাকে তো বলাই হলো না কি উপহার শোনো আমি কাল সকালের ফ্লাইটে ঢাকা যাচ্ছি সিদ্ধান্ত নিয়েছি চার পাঁচ মাস পরে ফিরব বাক্যগুলো পড়তে যারা চোখ যুগল হতে অঝরে দুর্বোধ্য রহস্য টপটপ করে বিসর্জন হতে আরম্ভ করল গুম রে কেঁদে উঠল সেই এই ভয়ঙ্কর উপহারের জন্য ইয়াদ তাকে এ ঘরে দুদিন থাকতে বলেছিল যারা অবাকের শহীদ পুনরায় চিঠিটাতে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল জানো আমি কেন তোমার থেকে দূরে চলে এলাম থাক কথাটা এখন বলতে চাচ্ছি না সময় হলেই ঠিকই বলবো শুধু একটা কথাই তোমাকে আমি ঘৃণা করি প্রচণ্ড ঘৃণা করি আমি তো চেয়েছিলাম সবটা নতুন করে করতে চেয়েছিলাম পুরনো সব হিসেব নিকেশ সমাপ্তি ঘটিয়ে নব্য সূচনা করতে কিন্তু তুমি তো নিজেই চাও না নব্য সূচনা হোক তাই সিদ্ধান্ত নিলাম দূরে চলে যাব তোমার থেকে অনেক দূরে চলে যাব 
কারণ তোমার কাছে থাকলে আমি যে দহনে জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে যাব পারবো না তোমাকে অন্য কারোর সঙ্গে সহ্য করতে এবার তুমি খুশি তো ইয়াদে চিঠিটা সমাপ্তি ঘটিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলো যারা প্রচণ্ড বমি পাচ্ছে তার তৎক্ষণাৎ চোখের পানি মুছতে মুছতে ওয়াশরুমের দিকে ধাবিত হলো সে হঠাৎ তার অস্থির লাগছে অদ্ভুত অনুভূতি তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে দেশে হারা হয়ে পড়েছে সে কি করবে সে অতীত ফিরে যাব অতীতে ফিরে যাবেই নাকি নতুন অনুভূতি ঘিরে বাঁচতে আরম্ভ করবে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল মেহে দরজায় টকটক আওয়াজ যে মেহের কর্ণকোহরে পৌঁছানো মাত্রই থরফুরিয়ে চোখজোড়া উন্মুক্ত করলো সে গা হতে উষ্ণ চাঁদর সরিয়ে ফেলল তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করলো সমুদ্রের ঘুমন্ত মুখস্মৃতে সমুদ্রকে ঘুম থেকে জাগ্রত করার ইচ্ছে হলো না তার কিন্তু পরিশেষে উপায় না পেয়ে মৃত কণ্ঠে বলে উঠল এই যে শুনছেন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে অহনা আপু এসেছে আমি কি দরজা খুলে দেব অহনা নামটা কর্ণপাত হতেই সমুদ্রের ঘুম ভেঙে গেল দ্রুত উঠে বসল সে এক পরক হাত ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত ফেললো সে মুহূর্তে তার মুখ হতে বিরক্তি চ শব্দটা পেরিয়ে এলো মাথার চুল মুঠো বন্ধি করে বিছানা থেকে নেমে পড়ল সে লহমায় মেহরে নিদ্রা মাখা মাথুর ছোপন মুখে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সে সেকেন্ড পাঁচে এক মেহরের মুখস্মৃতে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অতপর পাঁচ গোল ধাবিত করলো ব্যালকনির উদ্দেশ্যে কিছুটা পথ অতিক্রম করে মেহরের উদ্দেশ্যে বলল আমি যে রাতে এসেছি এ কথা অহনাকে বলবে না আর হ্যাঁ রাতের বলার কথাগুলো মস্তিষ্ক থেকে ডিলিট করে দাও কোনো কিছু নিয়ে বেশি ভাবতে যেও না ঠিক কে খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করো পুচকি পুচকির মতো থাকবে আন্ডারস্ট্যান্ড কথাগুলো বলি কিছু একটা ভেবে পাজরা থামিয়ে ফেলল সমুদ্র পেছন ঘুরে মেহরের দিকে এগিয়ে এলো সমুদ্র যাওয়ার পূর্বে হুট করেই মেহরের নিকটবর্তী চলে এলো অতপর মেহরের আঘাতপ্রাপ্ত গাল স্পর্শ করে কাতুর কণ্ঠে বলে উঠল বাক্যটা বলি দ্রুত রুম থেকে ব্যালকনিতে প্রস্থান করলো সমুদ্র ফের এক পলক মেহরের মুখস্মৃতে দৃষ্টিপাত ফেললো মেয়েটা তার হাতে স্পর্শ পেয়ে চোখ খেচে বন্ধ করে রয়েছে মেহরের এমন পরিস্থিতি দেখে সমুদ্রের ঠোঁটের কোণে স্বল্প হাসি রেখা ফুটে উঠল তৎক্ষণাৎ তার কর্ণকুহরে পৌঁছালো অহনার কণ্ঠস্বর সে আর এক মুহূর্তেও দেরি করল না রুমটা আর ব্যালকনি ফাঁকা এবং উন্মুক্ত হওয়ার সুবাদে সমুদ্রের নিচে নামতে কোনো অসুবিধা হলো না দেয়ালে হতে মাটি স্পর্শকৃত পায়ে বেয়ে নিচে নেমে পড়লো সে বারংবার অহনার আওয়াজ পেয়ে চোখ জোড়া উন্মুক্ত করলো মেহের সমুদ্রের সরি বলার ভঙ্গিমা দৃশ্যমান হতেই চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল সে তার সাহস হয়নি এই সমুদ্রের মুখস্মৃতে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করার সমুদ্রের কণ্ঠস্বর হতেই নিরীগত সরি শব্দটা মেহরের শান্ত হৃদয়ে অশান্ততার আবির্ভাব ঘটিয়েছে মস্তিষ্ক ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ফলে সমুদ্রে চলে যাওয়া তার বোধগম্য হয়নি তাই মিনিট পাঁচে স্তম্ভিত হয়েছিল মেহের লহমায় ক্রমাগত অহনার কণ্ঠস্বর পেয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ল আশেপাশে সমুদ্রের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে স্বস্তি নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো সে অবশেষে দ্রুত গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে ইতস্তত শহীদ বলে উঠল আসলে আপু আমি ওয়াশরুমে ছিলাম তো মেহরের কথা শুনে অহনা ফ্রুজুক হল কিঞ্চিত খুঁজকে ফেলল মেহরের কথার প্রেক্ষিতে হেসে দিয়ে বলল আরে অস্থির হচ্ছ কেন আমি কি তোমাকে কিছু বলেছি বলেই রুমের ভেতরে প্রবেশ করলো অহনা এতে করে স্বল্প ভয় পেল মেহের বারংবার তার মনে হল রাতে অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবে সমুদ্র আগমনের কথা হয়তো ধরে ফেলবে সে কিন্তু তার চিন্তা ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণ করে দিল অহনা বিছানার উপর একটা প্যাকেট রেখে চট জলতে মেহরের হাত ধরে তার কাছে নিয়ে এলো অতপর মেহরের গালে স্পর্শ করে বলে উঠল তাড়াতাড়ি শাওয়ার নিয়ে এসো তো অহনার কথা শুনে অবাক হয়ে উঠল মেহের এই শীতল পরিবেশে তাকে শাওয়ার নিতে হবে মুহূর্তেই তার মুখশ্রী পাংশুটে বর্ণ ধারণ করে উঠল স্বল্প মন খারাপ করে অহনাকে বলল এত সকালে শাওয়ার নিতে হবে কেন আপু মেহরের কথা প্রত্যুত্তরে অহনা বলে উঠল ও তোমাকে তো বলাই হয়নি আজকে বাসায় ছোট একটা পার্টি আয়োজন করা হয়েছে তাই ফ্রেশ হয়ে এসো অনুষ্ঠানের ব্যাপারে শুনে খানিকটা বিরক্ত হয়ে পড়ল মেহের বরাবরই অনুষ্ঠান তার একদমই অপছন্দের কারণ সাধারণ অনুষ্ঠানের পরিবেশ কোলাহলপূর্ণ ছোটবেলা হতেই চিৎকার চেঁচামেচি গান বাজনা পছন্দ নয় মেহরে 
কিন্তু মেহেরের বিরক্তির কারণটা আন্দাজ করতে ব্যর্থ হলো অহনা সে ভাবলো মেহেরের বুঝি সমুদ্রের কথা মনে পড়ছে তাই অহনা শান্তনার স্বরে বলে উঠল ওই শয়তানটার কথা মনে পড়ছে মেহের তার দৃঢ় দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করলো অহনার মুখে সেকেন্ড পাঁচের পর তার বোধক্ষম হলো শয়তান বলতে সমুদ্রকে বুঝিয়েছে অহনা মুহূর্তেই লজ্জায় মেহেরের গাল যুগল বিরক্তিম বর্ণ ধারণ করে উঠল তার কর্ণপাত হতে লাগলো সমুদ্রের বলার প্রতিটা কথা নিজেকে স্বাভাবিক রেখে অহনার কথার জবাবে বলে উঠল না আপু অহনা কিছু বুঝে উঠতে পারল না মেহেরের কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলে উঠল ও তোমাকে থাপ্পড় মেরেছে থেকে তুমি লজ্জা পাচ্ছ একটা কথা মনে রেখো মেহের সমুদ্র তোমার যোগ্য নয় তাই ওকে ভুলে যাও অহনার বলা বাক্যগুলো শুনে নিমিষেই মেহেরের মনটা বিষণ্ন হয়ে উঠল তাকে ছাড়া আদৌ থাকা সম্ভব লেট হয়ে যাচ্ছে মেহের নীরব তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে কাল অনেক রাত করে বাসে ফিরেছে তাই আর তোমার সঙ্গে দেখা করায়নি আমি চাচ্ছি অনেক কাজ আছে একটু পর তোমাকে নিতে আসব কথাগুলো বলেই এক মুহূর্ত দেরি করলো না অহনা মেহের অপরক দৃষ্টিতে অহনার যাওয়ার পানে তাকিয়ে রেল আর ভাবতে লাগলো সমুদ্রের কথা সমুদ্র তাকে যাবার আগে রাতের ঘটনা চিন্তা করতে নিষেধ করে দিয়েছে কিন্তু মেহে শত চেষ্টা করেও রাতের ঘটনা মস্তিষ্ক থেকে ডিলিট করতে পারছে না কথায় আছে না নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি মানুষের অদম্য আগ্রহ প্রকাশ পায় ঠিক তেমনি মেহের অবাধ্য মস্তিষ্ক সমুদ্র কথা না চাইতেও ভেবে চলেছে মোবাইল ফোনের দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছে সিরাত বেগম আজ তার মেহেরের কথা বর্তমানে পড়ছে তাই তো মেয়েটার ছবির দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সে খুব ইচ্ছে হচ্ছে মেহেরকে এক পলক দেখার সিরাত বেগম তীর্থের কাকে নেয় মেহেরের মুখশ্রী দর্শনের অপেক্ষায় রয়েছে মেয়েটার জন্য তার হৃদয় আশঙ্কায় কাতর হয়ে উঠেছে একটা বিশেষ কারণে অত্যাধিক ভয় হচ্ছে তার কারণ আজ তার স্বামী তার বারণ শোনেনি মেহেরের সম্পর্কে সব তথ্যই রাফিকে বলে দিয়েছে অবশ্য এতে করে রাফি তাদেরকে আর পর্যবেক্ষণ করছে না মেহেরের বিয়ের খবর পেয়ে মারাত্মক খেপে গিয়েছে রাফি এখন হয়তো রাফির হাত থেকে তার মেয়েটার নেস্তার নেই বিষয়টা যতবার সে ভাবছে ঠিক ততবারই তার বুকের ভেতর কেঁপে উঠছে যদি রাফি সমুদ্রে কোনো ক্ষতি করে দেয় সিরাত বেগম মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে রাফি মেহেরের কোনো ক্ষতি করবে না কিন্তু সমুদ্র ছেলেটার কি হবে রাফির ব্যাপারে সমুদ্রকে জানাতে যেও জানাতে পারেনি কারণ তার স্বামী স্পষ্ট নিষেধ করে দিয়েছে মেহেরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পরে দিশাহারা হয়ে পড়েছে সিরাত বেগম কি করবে সে একদিকে স্বামী নিষেধ অন্যদিকে মেয়েটার জীবন তাই কোনো উপায় না পেয়ে চোখের জল ফেলছেন তিনি বইয়ের পথায় মুখ ডুবিয়ে রয়েছে যারা বিষণ্নতা তাকে আসতে পৃষ্ঠে ঘিরে রেখেছে আজ বই প্রেমিকা বইয়ের পাতায় মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হচ্ছে বিষাদগ্রস্ত হৃদয় গহীন নিয়ে সে ভেবেই চলেছে তার বিষাক্ত অতীত সব কিছু তো ঠিকই ছিল তাহলে কেন বিষাদময় অতীত তার জীবনে আগমন ঘটালো সে তো চেয়েছিল অতীত ভুলে ইয়াদের সঙ্গে নতুন পৃথিবী করে তুলতে মুহূর্তে জারার কর্ণপাত হলো তার মোবাইলের স্বল্প আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয় কহিন ধক করে উঠল তৎক্ষণাৎ এক পলক ফোনের স্ক্রিনে দৃষ্টিপাত ফেলল সে অস্থির হয়ে উঠল তার হৃদয় কহিন তৎক্ষণাৎ চোখ জোড়া বন্ধ করে ফেলল সে বারংবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো বর্ষণ নামের গোটা গোটা অক্ষর পরক্ষণেই তার চোখের কোন হতে কয়েক ফোটা দুর্বোধ্য রহস্য টপটপ করে গাল পেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল দাঁতের দাঁত চেপে কান্না নিয়ন্ত্রণে প্রয়াস চালালো সে এক পর্যায়ে ব্যর্থ হলো লহমায় ফুপিয়ে কেঁদে উঠল জারা অতপর কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল আমি তো আপনাকে ভুলে ভালোই ছিলাম তাহলে কেন আবার আমার জীবনে ফিরে আসলেন আপনি এখন থেকে যে আমি আপনার জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ আপনি কেনই বা আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন বলুন না কেন আমি তো চেয়েছিলাম আপনার জীবনে প্রবেশ করতে চেয়েছিলাম তো মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপনাকে ঘিরে বাঁচতে আপনি কথা দিয়েছিলেন কোনো দিনও আমাকে ছেড়ে যাবেন না মনে আছে আপনার আপনি আমার সঙ্গে একদিন কথা না বলে অস্থির হয়ে যেতেন সে আপনি দুটো বছর আমার সঙ্গে কথা না বলে কাটিয়ে দিলেন আমার তো মনে হয় আপনি আমাকে কখনোই ভালোবাসেননি ভালোবাসলে কখনোই এই যে অতিক্রান্ত দুই বছর চার মাসে একবার হলেও খোঁজ নিতেন আপনার ত্রিপুর কথা আপনি জানেন একটা সময় আপনার যে আপনাকে ভেবেই প্রতিটা সেকেন্ড প্রতিটা মিনিট প্রতিটা ঘন্টা অতিবাহিত করত 
কিন্তু এখন আমি আপনাকে ভুলে গেছি জেবু ভুলে গেছে তার বর্ষণকে বর্তমানে আপনার জেবু আর আপনার নেই আমি ঘৃণা করি আপনাকে আই জাস্ট হেট ইউ বর্ষণ কথাগুলো বলতে বলতে এক পর্যায়ে জোরে কেঁদে উঠল যারা সে আর পারছে না সহ্য করতে ইয়াদের জন্য তার অন্তরাল অস্থির হয়ে উঠেছে একদিকে পুরনো প্রেম বর্ষণ অন্যদিকে তার স্বামী ইয়াদ চাইলেই বর্ষণকে মস্তিষ্ক থেকে বের করে দিতে পারছে না সোফার উপর মন মরা হয়ে বসে রয়েছে মেহের পরনে তার অফ হোয়াইট লং ড্রেস এবং একই রঙের স্কার্ফ ওর না কৃত্রিম কোনো সাজ নেই মুখশ্রীতে অথচ বেশ মাধুর্যপূর্ণ লাগছে তাকে তার করে নিশ্চুপ হয়ে বসে রয়েছে আয়ান পুরো রুম ভর্তি মানুষ দিয়ে ভরপুর এতে ভারী দুস্থত বোধ হচ্ছে সবার আড়ালে অবস্থান করলেও অত্যধিক অস্বস্তি হচ্ছে এমন কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে অভ্যস্ত নয় সে অবশ্য তার কিছুটা দূরে অবস্থান করছে সমুদ্র মুখশ্রীতে গম্ভীর ভাব স্পষ্ট মেয়েকে দেখেও না চেনার ভান করে রয়েছে সমুদ্র অহনার স্বামী নীরব সমুদ্রকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করেছে শুধু সমুদ্র নয় তার সঙ্গে আকাশ এবং তাদের পুরো টিম উপস্থিত রয়েছে শুধুমাত্র সোয়াইপ খান বাদে সমুদ্রের উপস্থিতি এক রাশ রাগের আবির্ভাব ঘটেছে অহনার অন্তরালে নীরবের জন্য এখনও অবধি সমুদ্রকে কিছু বলতে পায়নি সে সমুদ্রের উপস্থিতিতে অত্যধিক পুলকিত হয়ে উঠেছে মেহরের হৃদয় কোহিন পরক্ষণই মেহরের দৃশ্যমান হলো আদিবার উপস্থিতি ওয়েস্টার্ন পোশাক করে অর্ধবয়স্ক লোকের সঙ্গে এসেছে হয়তো এখন পর্যন্ত আদিবা মেহেরকে লক্ষ্যই করেনি আয়নকে নিয়ে নিশ্চুপ ভঙ্গিতে বসেছিল মেহের খানিক বাদে সমুদ্রের দিকে আর চোখে লক্ষ্য করছিল সে এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ মেহেরের দৃশ্যমান হলো তিতাসকে মুহূর্তেই ড্রয়িং রুম প্রস্থান করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে তিতাসকে লক্ষ্য করা মাত্রই ড্রয়িং রুম প্রস্থান করার জন্য সোফা থেকে উঠে পড়ল মেহের অতপর আয়নকে কোলে নিয়ে লোকচক্ষুর আড়াল হতে দ্রুত পা বাড়ালো সে কিন্তু মেহের জায়গা থেকে উঠেই যেন বড় ফুল করল বাবার সঙ্গে নীরবের আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছে তিতাস তারা যে অহনার বাড়িতে যাচ্ছে তা আগে থেকে অবগত ছিল তার তিতাসের বাবা তার সঙ্গে তিতাসকে আনতে চায়নি কিন্তু ছেলে জবরদস্তির সঙ্গে বিজয়ী হতে পারেনি অনিচ্ছাকৃতভাবেই তিতাসকে নিজের সাথে করে নিয়ে এসেছেন বাবা নিকটবর্তী মাত্র বসেছিল তিতাস মুহূর্তে এই মেহেরকে দৃশ্যমান হলো তার হে যেন মেঘ না চাইতেই জল তিতাস মূলত মেহেরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তার উদ্দেশ্য হলো যে করেই হোক সেদিন সমুদ্র মেহেরকে থাপ্পড় মারার পিছনে কি রহস্য তা উদ্ঘাটন করা কিন্তু বাবার চোখের সামনে থেকে আড়াল হতে হবে তাকে তাই পিয়াস রহমানের দৃষ্টির অগোচরে যাবার জন্য কারণ খুঁজতে লাগলো তিতাস অবশেষে মেট পাচেক চিন্তা ভাবনা করার পর বুদ্ধি হাজির তার মস্তিষ্কে সঙ্গে সঙ্গে বাবার গায়ের সঙ্গে চেপে বসল তার মুখশ্রী পিয়াস রহমানের কানের নিকটবর্তী নিয়ে এলো হতপুর ঠোরঝোরা সংকুচিত করে পিসপিস করে বলে উঠল বাবা ওয়াশরুমে যাব অনেক দরকার আমি যাই ইমার্জেন্সি ছেলের কথা শুনে খানিকটা বিরক্তি ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠল পিয়াস রহমানের মুখশ্রীতে তিতাসকে ভৎসনার সহিত নিম্নকণ্ঠে বললেন এমন দরকারই যখন ছিল তাহলে আমার সাথে কেন বাসা থেকে আসলেই তো পারতি কোথাও যেন ঘোরাঘুরি করতে না সোজা ওয়াশরুমে চলে যাবি তারপর চুপচাপ এখানে চলে আসবি যা জলদি যাবি আদব বাবা অনুমতি পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠল তিতাসে বিদায় কহিন ভদ্র ছেলের মতো মাথা নিচু করে পা জগল ধাবিত করল মেহেরকে খুঁজতে কিছুটা দৌড় এগিয়ে কি ও মেহেরকে দেখতে পেল না সে আয়নকে নিয়ে অহনার শাশুড়ি রুমের দিকে যাচ্ছিল মেহের তার ধারণা সেখানে হয়তো কোলাহলপূর্ণ পরিবেশ লক্ষিত হবে না গুরুজনের ঘর হওয়ার সুবাদে শান্ততা বিরাজ করছে তাই লোকচক্ষুর ভিতরে দ্রুত পা চালাচ্ছিল মেহের আর দৃঢ় মনে প্রার্থনা করছিল যেন তিতাসের সম্মুখে তাকে না যেতে হয় কারণ তিতাসের প্রশ্নের জবাব নেই তার নিকট তিতাসের হাত থেকে বাঁচতে মরিয়া হয়ে উঠেছে তার অন্তরাল পরক্ষণেই মেলি কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হতেই থমকে দাঁড়ায় পড়লেও সে মেয়েটার আদেশ পেয়ে চুপচাপ মাথা নিচু করে তাড়িয়ে রইল মেহের তৎক্ষণাৎ মেয়েটি তার নিকটবর্তী এসে জিজ্ঞাসা করল তোমার কোলে কি নীরব চৌধুরী ছেলে মেয়েটির কথা শুনে মাথা উঁচু করে এক পলক তার মুখশ্রীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মেহের পের আনমনে শুকনো একটা ঠোক গিল সে মেয়েটি অত্যাধিক ফিটনেসের অধিকারী যেমন লম্বা ঠিক তেমনি চওড়া 
মেয়েটাকে লক্ষ্য করতে মেহেরের মনে হলো মেয়েটা নিশ্চয়ই মারামারির সঙ্গে অতপ্রতভাবে জড়িত নতুবা মেয়েটা এতটা সুঠাম দেহের অধিকারী হল কিভাবে পৌনি টি শার্ট এবং জিন্স প্যান্ট এ ধরনের পোশাক বরাবরই মেহেরের অপছন্দ ফলে মেয়েটার প্রতি মুগ্ধতা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হলো সে উল্টো কিঞ্চিৎ ভয় আবির্ভাব ঘটল তার অন্তরালে অবশেষে মেয়েটা প্রশ্নের উত্তর নিম্নকণ্ঠে বলে উঠল মেয়েটা মেহেরের উত্তর পেয়ে মুচকে এসে বলল তোমার নাম কি মেহের মেহের সংক্ষিপ্ত জবাব পেয়ে মেয়েটা বলে উঠল এত আস্তে আস্তে কথা বলছো যে ভয় পাচ্ছ দেখো পিচ্ছি ভয়ের কিছু নেই তুমি অনেক মিষ্টি একটা পিচ্ছি তাই তোমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু তুমি তো ভয় পাচ্ছ মেয়েটি সম্পূর্ণ কথা সমাপ্তি করার পূর্বেই তার ফোনটা বেজে উঠল তৎক্ষণাৎ মেয়েটা ফোন হাতে নিয়ে চুপসে গেল ভয়ের আবির্ভাব ঘটল তার অন্তরালে কপাল কুচকে বিড়বিড় করে বলে উঠল ও নো সমুদ্র স্তরের কল কথাটা বলি মেহেরের হতে খানিকটা দূরবর্তী স্থানে চলে গেল মেয়েটা মেহেরের মনোযোগ মেয়েটার উপর না থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রের নামটা তা কর্ণ করে পৌঁছাতে সক্ষম হলো মুহূর্তেই তার ভেতরটা থক করে উঠল আশ্চর্যের বিষয় হলো শুধুমাত্র সমুদ্রের নামটা শুনলে মেহেরের বক্ষ ব্যঞ্জনের হৃদয় স্পন্দন তুলিত পেকে বৃদ্ধি পেল আইনকে শক্ত করে আগলে ধরে দ্রুত পায়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে হাঁটতে আরম্ভ করল অনাবৃত ছাদে মুক্ত পাখির ন্যায় পায়চারিতে বিভোর আকাশ মাত্রই রিয়া নামের একজন জুনিয়র সিআইডি অফিসার তার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ পেনড্রাইভ পেয়ে গিয়েছে অতিরিক্ত চিন্তা বিভোর হয়ে রয়েছে সে ঠিক তার নিকটবর্তী নিশ্চয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সমুদ্র তার মুখশ্রীতে ভাব বিলাসী ভাব স্পষ্ট গম্ভীর মুখ করে অপলক দৃষ্টিতে আকাশ পানে তাকিয়ে রয়েছে সে বারংবার তার কল্পনাতে ভেসে উঠেছে মেহেরের মুখশ্রী মূলত তারা তদন্ত করতে এসেছে নীরবে অনুষ্ঠানে দেশটা নীরবে নিকট অজানা নীরব একজন সফল ব্যবসায়ী সমুদ্রের সঙ্গে তার পূর্ব পরিচিত থাকার সুবাদে এই সমুদ্রের পুরো টিমের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তার অবশ্য নীরবের বাবা একজন সিআইডি অফিসার ছিলেন তাই অনুষ্ঠানে সাদরে সমুদ্রের পুরো টিমকে ইনভাইট করেছে এসে কিন্তু সিক্রেট মিশনে সমুদ্ররা উপস্থিত হয়েছে তাই অত্যাধিক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে আকাশ পাচারি করতে করতে বিড়বিড় করে বলছে আকাশে বাগযন্ত্র হতে নির্গত একটি বাক্য প্রাধান্য দিল না সমুদ্র সে নিজের মতো প্রকৃতি বিলাস করতে ব্যস্ত সমুদ্রের পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হতেই বিরক্ত হয়ে উঠল আকাশ অতঃপর পা জোড়া স্থির করে ফেলল সে সমুদ্রের নিকটবর্তী এসে ঠোঁট কামড়ে ধরে বলে উঠল ওই আমার কথা কি তোর কানে যাচ্ছে না কি ভাবনায় ডুবে আছিস তুই তোর কি চিন্তা হচ্ছে না আমাদের এই মিশনের ফলে এই পরিবারের সকল সদস্যের ইচ্ছের মধ্যে ওই সমুদ্র সেসব তো ডাক্তার একটু জোরেই বলে উঠল আকাশ তৎক্ষণাৎ সমুদ্র মুখশ্রুতে কঠোরতার আবির্ভাব ঘটিয়ে কিটমিট করে আকাশের দিকে তাকালো শক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আকাশের মুখশ্রীতে অতিরিক্ত বিরক্তির সঙ্গে আকাশের উদ্দেশ্যে দাঁতের দাঁত চেপে বলে উঠল তোকে এত চিন্তা করতে বলেছি কি আমি তোর জন্য আমার গল্প সম্পূর্ণ কথা শেষ করল না সমুদ্র বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে পের আকাশ পানে দৃষ্টি মিলল আকাশ সমুদ্রের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে স্তম্ভিত হয়ে উঠল সমুদ্রের কি হয়েছে কিছুই ধারণা করতে পারছে না সে এধারিং সমুদ্রের ব্যবহার তাকে স্তব্ধ করে তুলেছে সমুদ্রের আকস্মিক ব্যবহারে বাক্রুদ্ধ সে আকাশ নিম্নকণ্ঠে মন মোড়া হয়ে বলল দেখ সমুদ্র পরনারীর কথা চিন্তা করা একদমই তোর উচিত নয় কি যেন নাম মেয়েটার মনে পড়েছে সাকিলা ওর কথা মনে করলে তোর পাপ হবে তুই মেহেরকে ঠকাতে পারিস না আকাশের জ্ঞানমূলক কথা শুনে আকাশ পান থেকে বৃষ্টি সরিয়ে ফেলল সমুদ্র পুনরায় কটমোট বৃষ্টিতে তাকালো আকাশের দিকে এবার যেন তার ঝুঁকঝুঁকল হতে ক্রোধের আগুন জ্বলছে আকাশের কথায় অতিরিক্ত রাগে ফুসছে সমুদ্র কিন্তু আকাশ কিছু বলল না প্রায় মিনিট পাঁচেক নীরব থেকে মুখে গম্ভীর ভাব বিদ্যমান রেখে আকাশকে অবাক করে আস্তে করে বলে উঠল যা তো তোর পুচকি ভাবিকে ডেকে নিয়ে আয় আকাশ সমুদ্রের মুখে ভাবি শব্দটা শুনে স্তব্ধ হয়ে উঠল 
স্তম্ভিত হয়ে মুখ গহাবর তিন ইঞ্চি ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রইল তার মস্তিষ্ক যেন কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে আকাশে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে সমুদ্র বিরক্ত হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ তার মস্তিষ্ক আকাশকে পাঠাতে নিষেধ করে উঠল অতঃপর সমুদ্র এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে দ্রুত ছাদ থেকে প্রস্থান করল যাওয়ার পূর্বে আকাশ বলে গেল ফাঁকা কোলাহলহীন রুমের সন্ধানে হেঁটে চলেছে মেহের এতক্ষণ আয়ানকে কোলে রেখে খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে মেহের তার কলে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছিল কিন্তু খানিক পূর্বে জাগ্রত হয়ে খেলতে মেতে উঠেছে আয়ান মেয়ে ধীর গতিতে হেঁটে চলেছে এবং সমুদ্রের কথা ভেবে চলেছে ইস লোকটাকে আর দেখতে পায়নি সে এমন সময় আচমকা হাতে কারো স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠল মেহের লোকটাকে অনুভব করার সময় পেল না মেহের হাতে আলতো স্পর্শ করে একটা ফাঁকা রুমের ভেতর টেনে নিয়ে এলো সমুদ্র আকস্মিক সমুদ্রের উপস্থিতি বিশ্বাস করতে পারছে না মেহের তার হাত পা ব্যাপকভাবে কাঁপছে অস্তিত্ব দেখা দিয়েছে তার অন্তরালে লহমায় সমুদ্র মেহেরকে নিয়ে রুমে প্রবেশ করে দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিল অতঃপর আশেপাশে পর্যবেক্ষণ না করে মেহেরের নিকটবর্তী ধাবিত হতে লাগলো সমুদ্রের মস্তিষ্ক এতটাই কেয়ারলেস রূপ ধারণ করেছে যে ওয়াশরুমে কেউ অবস্থান করছে এ বিষয়টা বোধগম্য হলো না তার এক পর্যায়ে সমুদ্র মেহেরের অত্যাধিক কাছে চলে এলো এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হবে তার মেহের কখনো কল্পনাতেও আনেনি ফলে অস্বাভাবিক লাগছে তার প্রচণ্ড ভয় হচ্ছে অকারণেই সমুদ্র মেহেরের মুখশ্রীতে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার চোখে মুখে গম্ভীর ভাব স্পষ্ট এক কথায় অনেকটা এড়ে গিয়েছে সমুদ্র চোখ জেলা ক্রোধের আগুনে জল জল করছে অথচ নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে ব্যস্ত সে মিনিট পাঁচেক মেহেরের ভীতি মুখশ্রীতে কঠোর দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে রইল সমুদ্র মেয়ের অতিরিক্ত হাড়ই কাঁপছে তৎক্ষণাৎ সমুদ্র নিজ মস্তিষ্ক শীতল করার প্রয়াসে স্নিগ্ধ শীতল বায়ু টেনে নিল নিজেকে কিছুটা শান্ত করে গম্ভীর গলায় নিম্ন স্বরে বলে উঠল আমাকে রাগাতে আপনার খুব ভালো লাগে তাই তো ম্যাম সমুদ্রের কথাগুলো কর্ণপাত হতেই চমকে উঠল মেহের সমুদ্রের মুখে আপনি সম্বোধন মেহেরকে বিব্রত করে তুলেছে অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে সে কণ্ঠস্বরে রাগের উপস্থিতি স্পষ্ট দম বন্ধ হয়ে আসছে তার মেহের হৃদয় গহিনীর অদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দাঁতের দাঁত চেপে চোখ জেলা খেচে বন্ধ করে রেখেছে ঝড় উঠেছে তার অন্তরালে এই যেন কালবৈশাখীর তুমুল ঝড় কি আছে ওই কণ্ঠস্বরে যা মেহেরের হৃদয়ে অদ্ভুত এক নাম না জানা অনুভূতির উৎপত্তি ঘটিয়েছে অস্বস্তি হচ্ছে খুব সমুদ্র মেহেরের অবস্থা খানিকটা আন্দাজ করতে পারল অতপর কণ্ঠস্বরে গম্ভীর ভাবটা বজায় রেখে বলে উঠল ওপেন ইউ আইজ ফুচকি মেহের চোখ যেন উন্মুক্ত করতে পারল না ফের সমুদ্রটাকে চোখ খোলার জন্য আদেশ করল অবশেষে ভয়ের চোখ চোরা উন্মুক্ত করল সে নত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দিল সুভ স্বচ্ছ চৌরের দিকে সমুদ্র কটপট দৃষ্টি ফেলল মেহেরের মুখশ্রীতে তপ্ত শ্বাস ছিঁড়ে তাতে দাঁত চেপে কর্কশ কলায় বলে উঠল তোমাকে এভাবে সেজে গুজে ঘুরে বেড়ানোর অধিকার কে দিয়েছে আমাকে রাগাতে তোমার ভালো লাগে বুঝি সমুদ্রের কথাগুলো মেহেরের কর্ণকোহরে পৌঁছানো মাত্রই বিচলিত হয়ে পড়ল মেহের আশ্চর্য সে তো সাজিনি তাহলে সমুদ্র এ কথা কেন বলল তৎক্ষণাৎ মেহের ইতস্ততে শহীদ মিনমিন কণ্ঠে বলে উঠল আমি তো সাজিনি মেহের কণ্ঠস্বর হতে নির্গত কম্পনিত বাক্যটা শুনে একটু যুগল কুচকে ফেলল সমুদ্র মুহূর্তে গভীর বৃষ্টিতে মেহেরকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো মেহের মিথ্যে বলেছে নাকি সত্যি সমুদ্রের কিছু আন্দাজ করতে পারে না সমুদ্রের কিছু বলে ওঠার পূর্বেই ওয়াশরুমের দরজা খোলার শব্দ পেয়ে স্বল্প সময়ের জন্য বিব্রত বোধ করলো সে বিরক্তিতে তার ঝোঁক মুখ পাংশুটে বর্ণ ধারণ করলো আচ্ছা এর ভিতরে সবাই কি তাকে বিরক্ত করে শান্তি পায় পরক্ষণে তার মনে হলে ওয়াশরুমে যদি অহনা বা তার টিমের কেউ হয় ভেবেই সজলে নিজের চুলগুলো টেনে ধরল সমুদ্র অদ্ভুত রুম থেকে প্রস্থান করতে পা বাড়ল সে কিন্তু তার যাওয়ার পূর্বে ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এলো আদি বা মেহের এবং সমুদ্রের মুখশ্রীতে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে এলো আদি বা মোটেও মেহেরকে এখানে প্রত্যাশা করেনি সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখল তাকে দেখে কোনো এক প্রকার অস্বস্তি হচ্ছে না সমুদ্রের অবশ্য আদিবাকে দেখে সমুদ্র এক প্রকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করল সমুদ্রকে লক্ষ্য করে মুচকে হেসে উঠল আদিবা বর্তমানে মেহেরের অবস্থান তার নিকট গুরুত্বহীন 
মেয়েরকে উপেক্ষা করে এই সমুদায়ের উদ্দেশ্যে বলে উঠল স্যার কেমন আছেন তিন দিন হলো স্কুলে আসেন না কেন আদিবার বলা প্রশ্নের উত্তরে এই সমুদ্র গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল ভালো ব্যস্ত আছি তাই স্কুলে যাওয়া হয়নি তুমি এখন রুম থেকে যেতে পারো সমুদ্রের আকস্মিক রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলাতে নিমিষে আদিবার মনটা খারাপ হয়ে এলো মুহূর্তে তার ঠোঁটের কোণের ফুটে ওঠা মিষ্টি হাসিটা গ্রাস করে নিল মন খারাপের কালো মেঘ কেন জানি না চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হলো তার এত বড় অপমান মন খারাপের সহিত বলে উঠল কেন স্যার এখানে তো মেহেরও আছে তাহলে আমি থাকলে সমস্যা কোথায় আদিবার কথাগুলি শুনে থক করে উঠল মেহেরের অন্তরাল অদম্য আগ্রহ জাগলো সমুদ্রের প্রদত্ত জানার নত দৃষ্টি উঠি দৃঢ় দৃষ্টিপাত ফেল সমুদ্রের মুখশ্রীতে মেহেরকে অবাক করে দিয়ে সমুদ্র বলে উঠল তুমি যাও মেহেরকে আমার একটু দরকার আছে সমুদ্রের বলা বাক্যগুলো শুনে আদিবার দ্রুত বলে উঠল আমি করে দেই কি কাজ আমাকে বলুন সমুদ্র উগ্রি দৃষ্টিতে আদিবার দিকে তাকালো বিরক্তিতে তার কপালে সূক্ষ্ম ভাজের আবির্ভাব ঘটল অতঃপর কণ্ঠে শীতলতা বজায় রেখে বলল তুমি পারবে না মেহের ছাড়া পৃথিবীর বুকে কারো সাধ্য নেই আমার কাজটা সম্পূর্ণ করার তাই তুমি যাও আর হ্যাঁ এখন জিজ্ঞেস করবে না কি কাজ আমি তোমাকে বলতে বাধ্য নেই সো কেন আউট সমুদ্রে তিক্ত ভাষা শুনে বিষণ্ন হয়ে উঠল আদিবা সন্দেহ দানা বাঁধল তার হৃদয় মনে কি এমন কাজ সমুদ্র মেহেরকে দিয়ে করাবে অত্যাধিক অপমানিত বোধ করল সে মেহেরের সামনে সমুদ্রের অবহেলিত ব্যবহার তাকে লজ্জায় ফেলেছে তৎক্ষণাৎ দাদিবার রুম থেকে অনিচ্ছুক এবং বাধ্য হয়ে বেরিয়ে গেল কিন্তু মনে মনে তাদের উপর নজর রাখার পরিকল্পনা করল যে করেই হোক তাকে সমুদ্র আর মেহেরের সম্পর্কে জানতেই হবে একটা সন্দেহে উদ্ভাবন ঘটেছে তার মনে আদিবার প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র দ্রুত গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল অতঃপর ফের এগিয়ে এলো মেহেরের নিকটবর্তী মেহের তো ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে কি কাজ সমুদ্র তাকে করতে দেবে ভেবেই ভয়ে তার হাত পা ব্যাপকভাবে কাঁপছে অকারণে অতিরিক্ত অস্বস্তি হচ্ছে তার সে জানে আর যাই হোক সমুদ্র তাকে মারবে না কিন্তু বকা দিতে পারে এটা সত্যি অত্যাধিক নিষ্ঠুর মেয়েরকে দ্বিগুণ অস্বস্থ এগ্রস্ত করার লক্ষ্যে এই সমুদ্র মুহূর্তেই বলে উঠল দুপুরে গিয়ে কিছু খেয়েছেন মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠল হঠাৎ তার অন্তরে লজ্জার আবির্ভাব ঘটল আবার খানিকটা ভয়ও হলো ভবিষ্যতে তার সঙ্গে কি হতে চলেছে ভেবে কাপা কাপা কণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বলল খাইনি আসলে মেয়েকে কথা বলতে না দিয়ে সমুদ্র ভৎসনা স্বরে বলে উঠল তা খাবে কেন তুমি তো ডায়েট করছো মেয়ের স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সমুদ্র ফির মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলল ওয়েট আজ তোমার ডায়েটের একদিন কি আমার একদিন বলি সমুদ্র পকেট থেকে মোবাইল বের করে আকাশকে কল করল শোন দু প্লেট খাবার নিয়ে এখনই দক্ষিণ দিকের শিরের পাশে রুমটায় আয় জাস্ট পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোকে দেখতে চাই প্রায় মিনিট পাঁচকের মধ্যে দুটো প্লেটে খাবার নিয়ে উপস্থিত হলো আকাশ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত নক করতেই লাগলো আকাশের উপস্থিতি আন্দাজ করতে পেরে দ্রুতগতিতে দরজা খুলে দিল সমুদ্র মুহূর্তেই তার কানে ভেসে উঠল তার আন্ডারে কর্মরত অফিসার রিয়ার কণ্ঠস্বর স্যার এই নিন খাবার রিয়া দ্রুত সমুদ্রকে স্যালুট জানিয়ে রুমের ভেতর প্রবেশ করে টেবিলের উপর প্লেট রেখে স্ট্যাচুর নেয় সমুদ্রের সামনে দাঁড়ায় অবশেষে কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করে মেহেরকে অনেকটা সন্দেহ হয় রিয়ার হৃদয় গোহিনী সমুদ্রের কি হয় মেয়েটি পরক্ষণে ভাবল হয়তো সমুদ্রের ছোট বোন হবে হয়তো রিয়ার পরিস্থিতি দেখে মেহের স্তম্ভিত একটু আগে যে মেয়েকে দেখে তার ভয় হচ্ছিল সেই মেয়ে এখন ভয় চুপসে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেহের ভাবতে অবাক লাগছে শক্তিশালী মেয়েটাও বুঝি ভয় পায় তৎক্ষণাৎ রুমের মধ্যে উপস্থিত হলো আকাশ বাড়ি থেকে তৈরি ঘড়ি করে এসেই সমুদ্রের উদ্দেশ্যে বলে উঠল ভাবের জন্য এনেছিস বুঝি ভাবি খাইনি আকাশের বলা কথাগুলো শুনে রিয়াদ ছোকজরা আপনা আপনি বৃহত্তর আকার ধারণ করে উঠল রিয়ার বিস্ময়কর মুখশ্রী সমুদ্রের চোখের আড়াল হলো না মূর্তি আকাশের দিকে কটমর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সে সমুদ্রের চোখের ভাষা পড়তে খানিক সময় লাগলো আকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভয় শুকনো ঠক গেল এক পলক রিয়ার দিকে তাকে ফির ফিক করে হেসে উঠল অপ্তপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হাসির সহিত বললো ও সরি 
আমি তো ভেবেছিলাম তুই ভাবের জন্য খাবার এনেছিস আচ্ছা তুই তোর পুচকে খাওয়া আমরা আসি রিয়া কাম উইথ মি বলেই আকাশে উন থেকে ধীর গতিতে এই প্রস্থান করল রিয়া বাক্রুদ্ধ হয়ে অবাকের সহিত বাধ্য হয়ে বেরিয়ে গেল আকাশের বলা বাক্যগুলো তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে মেয়েকে নিয়ে তার অন্তরালে এক রস প্রশ্নের উৎপত্তি ঘটেছে বিষয়টা নিয়ে সে বেশি একটা নাক গলানো সাহস পেল না কারণ সমুদ্র স্তরের কাজ কর্ম হাফ হাফ সব কিছুই তার নিকট রহস্যময় মনে হয় তার ধারণা সমুদ্র একজন কঠোর বদমেজাজি হৃদয়হীন ব্যক্তি যে কখনই কাউকে ভালোবাসতে পারে না বিশেষ করে মেয়েদের তো সমুদ্র পাত্তাই দেয় না রিয়া মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তার সমুদ্র স্যার কোনোদিনও কোনো নারীর প্রেমে পড়বে না কখনোই না একদমই না তার মতে সমুদ্র অনুভূতিহীন নির্বাক যার অন্তরালে অনুভূতি জন্ম নেওয়া অসম্ভব আকাশটা চলে যাওয়ার পর সমুদ্র দ্রুত বেগে দরজা বন্ধ করে দিল অতপর পরপর দুটো স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মেহেরের নিকট ধাবিত হলো মেহের হতে স্বল্প দূরত্ব বজায় রেখে কর্কশ কলায় বলে উঠল দাঁড়িয়ে আছো কেন যাও গিয়ে চুপচাপ বিছানায় বসো সমুদ্রের আদেশ পাওয়া মাত্রই মেহের বিছানার উপর নত যেন হয়ে বসে পড়ল তার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে সমুদ্র টেবিলের উপর থেকে খাবারের প্লেট নিয়ে মেহেরের হাতে দিল অতপর মেহেরের মুখোশুতে শক্ত দৃষ্টিপাত আবদ্ধ করে বলল মেহের খাবারগুলো দেখে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল অসম্ভব অস্বস্তি হচ্ছে তার সমুদ্রের সামনে খেতে এতদিন সে কতবার সমুদ্রের সামনে খেয়েছে কই তখন তো এমন অস্বাভাবিক লাগেনি তাহলে এখন এমন অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছে কেন মেহেরের পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সমুদ্র তার অচঞ্চল চোখ জোড়ার দৃঢ় দৃষ্টি সরিয়ে নিল নিজেকে স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে পকেট থেকে ফোন বের করে মনোযোগ সহকারে স্ক্রল করতে লাগলো ঈশ্বর বেগমের ঘুমন্ত মুখস্মৃতে ছল ছল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে জারা আর জারার মন মানসিকতা একদমই ভালো নেই বড্ড ব্যথিত হয়ে উঠেছে তার হৃদয় কোহিন হঠাৎ তার শাশুড়িয়া মুখ অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে দুপুরবেলা সেন্সলেস হয়ে পড়েন তিনি এর ফলেই দুশ্চিন্তার উৎপত্তি ঘটেছে জারার হৃদয় মনে সকাল থেকেই তার শাশুড়িয়া মোর অভিপ্রায় জেগেছিল বড় ছেলে সমুদ্রের কণ্ঠস্বর কর্ণপাত করার অত্যাধিক শখ জেগেছিল একটি বাড়ির জন্য সেটা মুখশ্রী দর্শন করার যারা দিশেহারা হয়ে পড়েছে একদিকে তার পুরনো বিষাক্ত অতীত পুনরায় হাজির হয়েছে অন্যদিকে তার শাশুড়ির অসুস্থতা মনের দিক দিয়ে ভেঙে পড়েছে সে এক কথায় বাজে পরিস্থিতি শিকার হয়েছে অবিরাম ইয়াদের মোবাইলে কল করেই যাচ্ছে যারা কিন্তু ইয়াদ কল রিসিভ করার প্রয়োজন বোধ করছে না এর ফলে অতিরিক্ত কান্না পাচ্ছে যারা তার যে এখন ইয়াদের কণ্ঠশোষণা খুব প্রয়োজন বর্তমানে তার অন্তরাল অস্থির হয়ে উঠেছে ইয়াদকে একটিবারের জন্য দেখতে বর্ষক নামক খারাপ লোকটার স্মৃতি মস্তিষ্ক থেকে মুছে ফেলার একমাত্র মাধ্যম যে ইয়াদ ইয়াদের ফোন রিসিভ না করাতে অজান্তে যারা চোখ যুগল থেকে দুফোটা দুর্বোধ্য রহস্য টপটপ করে ধরনের বুকে বিসর্জিত হল তৎক্ষণাৎ চোখের অশ্রু মুছে ফেলল সে নিজেকে স্বাভাবিক করে কল লিস্ট থেকে রাফুর নাম্বারে কল করল সেকেন্ড পাঁচেক পরেই তার কর্ণকহরি পৌঁছালো রাফুর কণ্ঠস্বর যারা কেমন আছো যারা কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে বলল ভালো আপনি ভালো কিছু হয়েছে কি হঠাৎ ফোন দিলে যে রাফুর প্রত্যুত্তরে যারা মলিন কণ্ঠে বলে উঠল ভাইয়া আম্মু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে আজ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল যারা কথাগুলো শুনে রোধে ফুসতে রাখলো রাফি কণ্ঠস্বরের আগে স্পষ্ট রেখে বলল আবার নিশ্চয় ইয়াদ কিছু একটা করেছে ছেলেটা কি কখনো মানুষ হবে না রাফুর বলা বাক্যগুলো শুনে স্তম্ভিত হয়ে উঠল যারা সব কিছুই তার নিকট বিষাদময় লাগছে ইয়াদ কি করেছে যার জন্য তার শাশুড়ি আমি অসুস্থ হতে পারি যারা তরিত বেগে রাফুকে জিজ্ঞেস করল ভাইয়া ইয়াদ কি করেছে রাফু যারা প্রশ্নের জবাবে বলে উঠল তুমি হয়তো শুনলে অবাক হবে আজ ইয়াদের জন্য মামি বাক শক্তি হারিয়েছে সুস্থ স্বাভাবিক মামিটা ওর জন্যে কত ওর জন্যে কথা বলতে পারে না তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছ সমুদ্রের সঙ্গে ইয়াদের সম্পর্ক একদমই ভালো নয় ওরা দুইজন সব সময় একে অপরের থেকে আলাদা থাকে জানো কেন যারা অবাকের সহিত বললো কেন ভাইয়া কারণ সমুদ্রের ধারণা ইয়াদের পাগলামির কারণেই মামি স্টক করেন 
শুধু ওর ধারণা বললে ভুল হবে আমিও তাই জানি শেষোক্ত কথাটা কর্ণপাত হতেই বাক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছে জারা সে যেন ক্রমশ কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে জারা স্তব্ধতা লক্ষ্য করে রাফু শীতল কণ্ঠে বলল জিজ্ঞাসা করবে না কেন ইয়াত পাগলামির করত রাফুর প্রত্যুত্তরে জারা অস্ফুট স্বরে বলল কেন ভাইয়া বলুন না রাফু তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করল স্বল্প সময় নীরবতা পালন করে বলল কারণটা শুনলে তুমি সহ্য করতে পারবে না রাফুর বলা ছোট্ট বাক্যটা শুনে জারা বুকের ভেতর অস্থির হয়ে উঠল উত্তেজিত কলায় বলে উঠল প্লিজ ভাইয়া বলুন না রাফু জারার প্রত্যুত্তরে রাতের দাঁত চেপে বলতে লাগলো প্রায় বছর দুই এক আগের ঘটনা একটা মেয়েকে অত্যাধিক ভালোবাসত ইয়ার মেয়েটাকে এতটাই ভালোবাসত যে ওর জন্য ইয়ার চোখ বন্ধ করে মরতে রাজি ছিল কিন্তু মেয়েটা একটা বিশ্বাসঘাতক ও কখনোই ইয়াদকে ভালোবাসেনি সব কিছু ওদের মধ্যে ঠিকঠাক ছিল হঠাৎ একদিন ইয়াদ খবর পায় মেয়েটা অন্য একজন ছেলের সঙ্গে রিলেশনে যুক্ত সেদিন থেকেই ইয়াদ পাগলামি শুরু করে দেয় তার কিছুদিন পর আমরা খবর পাই মেয়েটার বিয়ে হয়ে গিয়েছে তারপর থেকে ইয়াদ নিজেকে শেষ করে দিতে মত্ত হয়ে পড়ে সবার সঙ্গে ইয়াদ উন্মাদ পাগলের মতো অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করে ইয়াদের এই পাগলামি মামি সহ্য করতে পারেনি তাই রাফুর কণ্ঠস্বর হতে নির্গত বাক্যগুলো কর্ণপাত হতে যারা হাত থেকে ফোনটা পড়ে যায় স্তম্ভিত হয়ে পড়ে সে তার বুকটা ফেটে যাচ্ছে হৃদয়গহীন ঝড় রাত্রি উত্তাল সমুদ্রের ন্যায় অশান্ত অস্থির হয়ে উঠছে তার গলায় কোথাও একটা কান্না দলা পাকিয়ে আটকে আসছে প্রচুর কান্না পাচ্ছে যারার তার হৃদয় স্পন্দন তৎক্ষণাৎ তৈর বেগে ছুটতে আরম্ভ করেছে প্রচণ্ড অস্থির লাগছে না যাই তো তার বলতে বড্ড ইচ্ছে করছে ইয়াদ একমাত্র তার তাকে ছাড়া অন্য কাউকে ইয়াদ ভালো বাঁচতেই পারে না তা হোক অতীত কিংবা বর্তমান খাওয়া শেষ করে নিশ্চুপ হয়ে বসে রয়েছে মোহের তার এখন বমি বমি ভাব অনুভব হচ্ছে জোর করে সমুদ্র তাকে খাইয়েছে খাওয়া খানটা বাকি রেখেছিল সে কিন্তু সমুদ্র তাকে এমন একটা শর্ত দেয় যে অবশেষে এই পুরোটা খেতে বাধ্য হয় সে বর্তমানে মেহেরের নাজেহাল পরিস্থিতি দেখে এই সমুদ্রের ঠোঁটের কোনে কিঞ্চিৎ হাসির রেখা ফুটে উঠেছে লহমা আকাশের কল্পে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল সমুদ্র তাদের এসিপি সারের আগমন ঘটেছে অনুষ্ঠানে তাই তৎক্ষণাৎ আকাশ তাকে এই ড্রয়িং রুমে উপস্থিত হতে বলেছে সমুদ্র রুম থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বেই হঠাৎ মেহেরের নিকট চলে এলো মেহের নতজানো হয়ে বসে রয়েছে এক রাস লজ্জার আবির্ভাব ঘটেছে তার হৃদয় কোহিনী মুহূর্তে এই সমুদ্র মেহেরের উদ্দেশ্যে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল ভালোই তো আমাকে খাইয়ে দিতে হবে দেখে খাবারটা সমাপ্ত করলেন আপনি মনে রাখবেন ম্যাম আজকে জোর করিনি আমি বাট সময় হলে আপনি আমাকে খাইয়ে দিতে বাধ্য হবেন আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড সমুদ্রের বলা বাক্য করে ও মেহেরের কর্ণকোহরে পৌঁছানো মাত্রই তার শান্ত হৃদয় অশান্ত হয়ে উঠেছে এত শীতল পরিবেশও বারংবার ঘেমে উঠছে সে মেহের নিজের পরিস্থিতি সামলানোর পূর্বে পুনরায় সমুদ্র দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল মুহূর্তেই মেহের ভয়ে চোখ জোড়া খেচে বন্ধ করে ফেলল সমুদ্রের ফের কটপট করে বলে উঠল এই যে কান খুলে শুনে রাখো বুঝকি আমি কিন্তু নিজের কোনো কিছুতে অন্যের দৃষ্টি একদমই পছন্দ করি না তাই এভাবে সেজে গুজে ঘুরে বেড়াবে না আমি যদি আবার তো কথাগুলো বলেই এক মুহূর্তের জন্য দেরি করলো না সমুদ্র মুখশ্রীতে গম্ভীরতা স্পষ্ট রেখে পাজুগল ধাবিত করলো ড্রয়িং রুমের উদ্দেশ্যে সমুদ্রে প্রস্থান করার পর মেহেরের যেন ব্যাপক স্বস্তির মাখা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো কেমন অদ্ভুত একটা অনুভূতি তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে মস্তিষ্ক যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে এ অনুভূতির গোপন কথা সে যদি ভুলে একবারে সমুদ্রের নিকট প্রকাশ করে তাহলে বোধ সমুদ্র ভেবে বসবে এই বুঝি এক অবুজ কিশোরী এটি বয়সের দোষ পিয়াস রহমানের সামনে মাথা নিচু করে বসে রয়েছে তিতাস মেয়েরকে আর একটি বারের জন্য দেখতে পায়নি সে তাই বিরক্তি যেন ভীষণভাবে তাকে ঘিরে ধরেছে বাবার পাশ থেকে ওঠার জন্য ছটফট করছে কিন্তু সাহস হচ্ছে না পায়ের পর পা তুলে সোফায় বসে রয়েছেন সোয়াইব খান তার নিকটবর্তী বসে রয়েছে নির্মল বর্ণের এক সুন্দরী রমণী মেয়েটা পরনে ওয়েস্টার্ন পোশাক 
মেয়েটা বেশ লম্বা তার চোখ জোড়া স্বল্প ধূসর বর্ণের এক কথা অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী নারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছোট বড় সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই মেয়েটা সক্ষম মিষ্টি হাসি যেন মেয়েটার ঠোঁটের কোণে ঝুলে রয়েছে তার এই সামান্য হাসিটুকু যেন তার হৃদয়ে গেঁথে যাবার ক্ষমতা বহন করে সত্যি সে অত্যাধিক সুন্দর সোয়াইব খানের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত ছিল মেয়েটা তৎক্ষণাৎ ড্রয়িং রুমে উপস্থিত হয় সমুদ্র আকস্মিক সমুদ্রের উপস্থিতিতে মেয়েটা তার দৃঢ় দৃষ্টিপাত ফেললেও সমুদ্রের মুখশ্রীতে সমুদ্র তাদের কাছে পৌঁছানোর পূর্বে সোয়াইব খান মেয়েটার উদ্দেশ্যে থোরজোড়া কিঞ্চিত সংকুচিত করে বললেন শাকিলা শাকিলা তীর্যক দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নিল সমুদ্র সোয়াইব খানের সামনে আসতেই শাকিলা আর সোফা থেকে দাঁড়িয়ে পড়ল অথবা মুচকে এসে সমুদ্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল কেমন আছেন সমুদ্র তৎক্ষণাৎ সমুদ্র এক পলক শাকিলার দিকে তাকে ফের দৃষ্টি সরিয়ে নিল শাকিলার প্রত্যুত্তরে গম্ভীর কণ্ঠে বলল গুড হু আর ইউ শাকিলা কিছু বলে ওঠার আগেই সোয়াইব খান বলে উঠলেন ও হচ্ছে শাকিলা তোমার মনে নেই আমার বন্ধুর মেয়ে শি ইজ ইউর উড বি ওয়াইফ বলে সোয়াইব খান অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন শেষোক্ত বাক্যটা শুনে সমুদ্র বেশ বিরক্ত কথাটা গুরুত্ব দিল না সে শাকিলাকে উপেক্ষা করে সোয়াইব খানকে জিজ্ঞেস করল ও বাই দ্য ওয়ে সোয়াইব খেয়েছেন সমুদ্রের প্রত্যুত্তরে সোয়াইব খান বলে উঠলেন না খাবার খেতে এসেছি কি পরে খেলেও চলবে ওকে স্যার সমুদ্র মোবাইল ফোনের দিকে অপরাধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মেহের বারংবার বেজে উঠছে সমুদ্রের ফোনটা বোধ হয় সমুদ্রে ফুলে রেখে গিয়েছে এতে করে অত্যধিক অস্বস্তির শিকার হচ্ছে মেহের যদি সমুদ্রে দরকারি কল হয় তাহলে ফোনের দিকে তাকিয়ে রইলেও কে কল দিয়েছি তা দেখবার সাহস জুড়ছে না তার হৃদয় কোহিনি কি রয়েছে ফোনটাতে কারো ফোন দেখতে কি এত সুন্দর হয় ফোনটা মেহের এর নিকট বট্ট স্পেশাল তার মনে হচ্ছে ফোনটা কোনো জড় পদার্থ নয় বরং তার হৃদয় গহীনে বারংবার মনে হচ্ছে ফোনটাতে যেন সমুদ্রের প্রতিচ্ছবি রয়েছে হাস্যকর বিষয় মেয়ে সমুদ্রের ফোনটা স্পর্শ করতে ভয় পাচ্ছে মনে হচ্ছে স্পর্শ করলেই সমুদ্রের কর্কশ ভাষা ফেসে উঠবে কথাগুলো ভাবতেই মুচকে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে মেহেরের ঠোঁটের কোণে ইশ কত সুন্দর দেখতে ফোনটা তৎক্ষণাৎ ফোনটা পুনরায় বেজে উঠল মেহের কম্পনিত হাত জোড়া দিয়ে ফোনটা তুলল মুহূর্তে তার বুকের ভিতর অদ্ভুত অনুভূতি উদ্ভট ঘটল হার জোড়া শীতল হয়ে উঠেছে দু হাতের সাহায্যে ধরা সত্ত্বেও তার হাত থেকে ফোনটা পড়ে যাবে উপক্রম মেহেরের এই পরিস্থিতি দেখলে যে কেউ বলবে মেয়েটা হয়তো ফোন ধরতেই জানে না কম্পনিত হাতে ফোনটা নিয়ে পা জোড়া ধাবিত করলো সমুদ্রের নিকট যাবার উদ্দেশ্যে সমুদ্র তাকে যা ইচ্ছে তাই বলুন সে বের হবেই নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কল এসেছে তাই তো বিরতিহীনভাবেই বেঁচেই চলেছে আকাশের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত ছিল সমুদ্র তাদের আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে আজকে অনুষ্ঠান যে কোনো সময়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা তাদের কাছে ইনফরমেশন এসেছে তিন মাসব্যাপী চলমান কেস্টার মূল অপরাধী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত এতেই বেশ চিন্তার আবির্ভাব ঘটেছে এই সমুদ্রের অন্তরালে চিন্তার কারণটা হয়তো স্বাভাবিক এই বাড়ির প্রতিটা সদস্য থেকে শুরু করে তার পুচকিরও জীবনের ঝুঁকি রয়েছে যে কোনো সময় তাদের উপর অ্যাটাক হতে পারে বিষয়গুলো চিন্তা করতে করতে পায়চারি করছে সমুদ্র কপালে দু আঙ্গুল রেখে নিস্তব্ধতা পালন করছে সে কিন্তু লহময় তাদের নিস্তব্ধতা ভেঙে আকাশ পলে উঠল সমুদ্র দেখ আমার তো মনে হয় লোকটা যে কোনো সময় আমাদের উপর আক্রমণ করতে পারে আমি নিশ্চিত অপরাধী বুঝে গিয়েছে যে আমাদের পুরো টিম এখানে আমার তো ভয় হচ্ছে আকাশের কথার প্রত্যুত্তরে সমুদ্র বলে উঠল আমার তো মনে হয় না অপরাধী এতটা কাণ্ড জ্ঞানহীন লোকটা ভীষণ চালাক তারপরেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আমরা যদি একটু এদিক সেদিক পা ফেলি তাহলে যে কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারে সবাইকে ইনফরমেশন দিয়ে দে আর হ্যাঁ শুন তোর ভাবি অহনা এবং অহনার ছেলে সবার সেফটির ব্যবস্থা কর বিশেষ করে আমি তোর ভাবিকে দিয়ে কোনো রিস্ক নিতে চাইছি না সমুদ্রের কথাগুলো কর্ণপাত হতেই আকাশের ঠোরজোড়া কিঞ্চিত ফাঁক হয়ে উঠল বারংবার তার কর্ণখোরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো ভাবি শব্দটা ভাবি শব্দটা তার নিকট অস্বাভাবিক লাগে বিশেষ করে এই সমুদ্রের মুখ থেকে যে লক্ষ্মীনা মেয়েদের সহ্য করতে পারে না কারোর সঙ্গে তেমন একটা কথা বলতে পছন্দ করে না সব সময় স্তব্ধ রাগি গম্ভীর মুখশ্রী নিয়ে চলাফেরা করে সেই লোকটার মুখে মেহেরকে তার কাছে ভাবি বলে উপস্থাপন করাটা বেশ অবাকের বিষয় আকাশ নিজেকে স্বাভাবিক করে অবাকে সহিত সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করল 
এই তোর কি হয়েছে রে তুই ভাবে কি মেনে নিয়েছিস কয়েকদিন আগেও যাকে বয়সে ছোট বলে অপমান করতি যাকে স্ত্রী হিসেবে মানতে তোর ইগোতে বাধ্য আজ তাকেই কিনা তুই তাকে নিজের বউ হিসেবে মেনে নিলি আই ওকে রিয়েলি আই ক্যান বিলিভ ইট আকাশের বলা বাক্যগুলো সমুদ্রের কর্ণ করে পৌঁছানো মাত্রই চোখ যুগ ছোট ছোট করে ফেলল সে তার কপালে যেন সূক্ষ্ম ভাল স্পষ্ট ফুটে উঠেছে আকাশ কথার প্রত্যুত্তরে চোখের গরম চাহনে নিক্ষেপ করলো সমুদ্র কিন্তু আকাশ বিষয়টা পাত্তা না দিয়ে ফেজুকল কুচকে ফের সমুদ্র দিকে জিজ্ঞাসা সূচক দৃষ্টি ফেলে বলে উঠল তুই কিভাবে প্রেমে পড়েছে আকাশের কথার উত্তরে সমুদ্র দাঁতের দাঁত চেপে বলে উঠল কি আছে ওই বুঝকিতে যে আমি ওর প্রেমে পড়ব অসম্ভব কথাগুলো বলি জোরে জোরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো সমুদ্র সমুদ্র দ্রুত পদে পা সংকুচিত করে ড্রয়িং উপস্থিত হলো অবশেষে সোয়াইপ খেলে নিকটবর্তী পৌঁছে সম্মানে শহীদ বলে উঠল স্যার কি হয়েছে আইও ওকে কোনো সমস্যা সমুদ্রের প্রতুত্তরে সোয়াইপ খান মুচকে হেসে বললেন ইয়েস আম ওকে তুমি একটু শাকিলাকে নিয়ে ওয়াশরুমের দিকে নিয়ে যাও তো ওর ড্রেসটা জুস পরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাই ওয়াশ করার দরকার তুমি যাও কুইক না করবে না কিন্তু না শব্দটা আমার একদমই পছন্দ না সোয়াইপ খানের মুখের উপর কোনো কথাই বলতে পারল না সমুদ্র তার অন্তরাল যেন বিরক্তিতে ভর্তি হয়ে উঠেছে অতঃপর শাকিলাকে নিয়ে ওয়াশরুমের দিকে থাকিত হল সে সমুদ্রের পিছু পিছু শাকিলা ও এগোতে লাগল তার চোখে মুখে আনন্দের আভাস স্পষ্ট বারংবার সমুদ্রের সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যাকুল প্রত্যাশা করছে সে হঠাৎ তার মস্তিষ্কে খারাপ উদ্দেশ্যে উৎপত্তি ঘটল লহামায় সে আচমকা সমুদ্রের হাত টেনে ধরল বাঁকা হাসি শহীদ সমুদ্রের হাত স্পর্শ করে কিছু বলার জন্য অগ্নি যুক্ত ঝুঁক ঝুড়া দৃষ্টি শাকিলার মুখশ্রীতে ফেললো মুহূর্তে কিছু বলে ওঠার পূর্বেই সমুদ্রের দৃশ্যমান হলো মরির মুখশ্রীর অধিকারী তার পুচকি অর্থাৎ মেহেরকে তার ফোনটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেহের চোখে মুখে ফ্যাকাশে ভাবটা প্রকাশ পাচ্ছে সমুদ্র গভীর দৃষ্টিতে মেহেরের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটা এমন পরিস্থিতিতেও মুচকে এসে তার নিকট এগিয়ে আসছে বেশ রহস্যময় হাসি এর পেছনে হয়তো লুকিয়ে রয়েছে এক পাহাড় সমান অবচরিতয়ের ব্যাপক বেদনা অসুসিক্ত নয়নে ফ্যালফেল দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেহের মনে হচ্ছে এই বুঝি তার চোখের কোনবে কয়েক ফোঁটা দুর্বোধ্য রহস্য টপ টপ করে ছড়ে পড়বে প্রায় মিনিট পাঁচেক ছলো ছলো নয়নে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল মেহের তখনও অবধি সাকিলের সমুদ্রের বাহ ধরে দাঁড়িয়েছিল সমুদ্র স্তব্ধ হয়ে নীরবতা পালন করছে অতপ নীরবতা ভেঙে ফেলল মেহের ঠোঁটে করে মুচকি হাসির উপস্থিতির সাথে ভদ্রতার সহিত বলে উঠল আপনার ফোন এই নিন তৎক্ষণাৎ শাকিলের হাত ছাড়িয়ে দূরে সরে এলো সমুদ্র এতক্ষণ মেহেরের মাঝে ডুবে ছিল সে তার কমপক্ষে সেকেন্ড শার্টে সময় লেগেছে মেহেরের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে প্রথমত সে ভেবেছিল এই বুঝি তার কল্পনার অদৃশ্য মেহের যে মেহেরের সঙ্গে কল্পনার রাজ্যে সমুদ্র হাজারো স্মৃতিমাখা সমুদ্র মুহূর্ত কাটায় যার উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায় না যাকে ধরা ছোঁয়া যায় না সেই অদৃশ্য মেহে তার নিকট বড্ড বেশি ভয়ঙ্কর বাস্তবে মেহে তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে না কিন্তু এই অদৃশ্য মেহে তাকে প্রচণ্ড জ্বালিয়ে মারে সময় অসময়ে হাজির হয়ে যায় তার সামনে বিষয়টা ভীষণ লজ্জাজনক সমুদ্রের কাছে সমুদ্র এই পরিস্থিতিতে কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না যখন তার চোখ জীবন মেহেরের চোখে আবদ্ধ হয়েছে ঠিক তখনই তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হতে আরম্ভ করছে তার পুচকি ডাগর ডাগর চোখ জোড়ায় অদৃশ্য ভাষা পড়তে সক্ষম হয়েছে সমুদ্র মেহেরের চোখ জোড়াতে স্পষ্ট অভিমান ফুটে উঠেছে এ যেন সামান্য অভিমান নয় বটে পাহাড় সমান সীমাহীন অভিমান 
মেহের চাপা কষ্ট বুঝতে পেরে এই সমুদ্র নিশ্চুপ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেহের এমন অস্থির হয়ে উঠেছে তাদের সামনে থেকে চলে যাবার জন্য কিন্তু সমুদ্র যেন ইচ্ছে করে তাকে দ্বিগুণ কষ্ট দিচ্ছে সে মেহেরের কাছ থেকে ফোনটা নেয়নি বর্তমানে মাথা নেচে করে সমুদ্রের ফোনটা শক্ত করে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেহের সমুদ্রের ফোনটা সাক্ষী হিসেবে নিঃসন্দেহে বলে দিচ্ছে মেহের কাঁপছে ফোনটা হাতে করে থরথর করে কাঁপছে সাক্ষীলা মেহেরকে চিনতে ব্যর্থ বর্তমানে তার অন্তরালে রাগের আবির্ভাব ঘটেছে খুবই বিরক্ত সে মেহেরের উপর মেহেরের আচমকা উপস্থিতির জন্য তার বিশেষ মুহূর্তটা নষ্ট হয়ে গেল মনের কথা বাকি রয়ে গেল যে বিরক্তিতে সাকিলার চোখে মুখে গম্ভীরতা ফুটে উঠেছে স্তব্ধ হয়ে মেহেরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে অতপর মেহেরকে এখান থেকে চলে যাবার জন্য আদেশ করবে বলে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল সে সমুদ্রের দিকে এক ফলক তাকিয়ে ফের মেহেরের মুখশ্রীতে দৃষ্টিপাত আবদ্ধ করল ঠোরজোড়া সংকুচিত করার পূর্বে লক্ষ্য করল সমুদ্র হঠাৎ মেহেরের হাত আবদ্ধ করে নিয়েছে নিজের হাতের মুঠোতে সমুদ্র মেহেরের হাত ধরে সাকিলার উদ্দেশ্যে বলল কথাগুলো বলে মেহেরকে নিয়ে হাঁটতে লাগলো সমুদ্র আচমকা সমুদ্রের স্পর্শ পেয়ে ভরকে উঠেছে মেহের সাকিলার বলা বাক্যগুলো এখনও অবধি মেহেরের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনি তুলছে তার ছোট হৃদয়ে কোহিনে বিষয়টা ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছে এতে তার মস্তিষ্ক খানিকের জন্য কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে ফলে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সে মেহেরকে ধর ফুরিয়ে ছাদে নিয়ে এসেছে সমুদ্র ছাদের এক কোণে এনে মেহেরকে ধরে রেখেছে সে এখনও অবধি মেহেরের হাত জোড়া সমুদ্র আবদ্ধ করে রেখেছে বর্তমানে এই গম্ভীর দৃষ্টিতে মেহেরের মুখশ্রীতে তাকিয়ে রয়েছে সমুদ্র মেহের বারংবারের মতো সমুদ্রের সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে চোখ জোড়া বন্ধ থাকা সত্ত্বেও মেয়েটার নেত্র পড়ল বদিরিক্ত হারে কাঁপছে অবশেষে স্বল্প সময় নিশ্চুপ থেকে সমুদ্র মেহেরের উদ্দেশ্যে বলে উঠল চোখ খুল মেহের শেষোক্ত বাক্যটা একটু জোর দিয়ে বলল সমুদ্র ফলে সঙ্গে সঙ্গে মেহের চোখ জোগ উন্মুক্ত করে ফেলল নিজেকে স্বাভাবিক রাখার প্রয়াসে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে ঠোরজোড়া একবার জিহবাদারা ভিজিয়ে নিল মুচকে এসে অস্ফুট স্বরে মিনমিন করে সমুদ্রকে বলল আমাকে এখানে আনলে যে কোনো দরকার ওই ম্যামটা তো আপনার জন্য অপেক্ষা করছে আপনি বরং যান মেহেরের বলা কথাগুলো কর্ণপাত হতেই সমুদ্রের চোয়াল শক্ত হয়ে এলো মেয়েটার কণ্ঠস্বর অতিরিক্ত হারে কাঁপছে এক কথায় বয়স্ক লোকের কণ্ঠের ন্যায় কাঁপছে মেহেরের পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সমুদ্র তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করল তার মস্তিষ্ক ভীষণ গরম হয়ে উঠেছে এক পর্যায়ে মস্তিষ্ক শীতল করার প্রয়াসে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলো সে তৎক্ষণাৎ হঠাৎ মেহেরের উদ্দেশ্যে কটমট করে বলে উঠল এই মেয়েটা আমাকে যা বলছে সেসব কথা কি তুমি শুনেছ সমুদ্রের কথা শুনতেই মেহেরের মুখ পূর্বে তুলনায় দ্বিগুণ ফ্যাকাশে রূপ ধারণ করে উঠল সে কিছু না বলে শুকনো ঠোক গিয়ে চুপ করে রইল মেহেরের উত্তর না পেয়ে সমুদ্র পুনরায় কর্কশ কলায় বলে উঠল আনসামি মেহের সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল মেহের মুহূর্তে ভয়ের আবির্ভাব ঘটল তার অন্তরালে ঠোঁটের কোণে জোর করে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল এই কর্মে খানিকটা সফল হলো সে কম্পনিত স্বরে কানারত কণ্ঠে বলল মেহেরের হ্যাঁ বোধক জবাব পেয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সমুদ্র অতপর গভীর দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল মেহেরের অভিমান মাখা মুখশ্রীতে আচ্ছা মেয়েটা এমন কেন নিজের কষ্ট কি কেউ এভাবে চেপে রাখতে পারে সত্যি এই ছোট মেয়েটার তুলনা হয় না মেয়েটা নিজের কষ্ট লুকিয়ে রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে উঠেছে বয়বরের মতোই একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ন্যায় নিজের কষ্ট বুকের ভেতর জমিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে কিন্তু আজ মেহের ব্যর্থ সমুদ্রের চোখ ফাঁকি দিতে ব্যর্থ হয়েছে সে সমুদ্র ঠিকই বুঝে নিয়েছে মেহেরের মুচকি হাসির পিছিয়ে লুকিয়ে থাকা একরাশ রহস্য একেই হয়তো অদ্ভুত অনুভূতির অদৃশ্য আকর্ষণ বল বলে এই সৃষ্টি জগতের প্রতিটা বস্তু যেমন নিজের ভরের কারণে একে অপরের প্রতি মহাকর্ষ বল দ্বারা আকর্ষিত হচ্ছে ঠিক তেমনি তুমি নামক এক অদ্ভুত অনুভূতির অদৃশ্য বলের ফলেই সমুদ্র মেহেদের হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা এক রাশ অভিযোগকে আকর্ষিত করতে পেরেছে সমুদ্র সন্ধান পেয়েছে তার পুচকির মনে লুকিয়ে থাকা গোপন বক্তব্য মেহেদের চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকে 
মুচকি হেসে উঠল সমুদ্র তৎক্ষণাৎ মেহেরের খানিকটা নিকটবর্তী এগিয়ে এলো কণ্ঠস্বরে মলিনতা বজায় রেখে ফিস ফিস করে বলল আমার পুচকিটার অভিমান হয়েছে বুঝি জীবনের প্রথম সিরাত বেগম ব্যতীত অন্য কারোর মুখে স্নেহমাখা বাক্য শুনে দু হাতের আঙ্গুল দ্বারা নিজের সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে নিল মেহের মুহূর্তে এই মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল সে হেকেই বুঝি নারী জাতি বলে নিজের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটাকে অন্য কারোর সঙ্গে সহ্য করতে পারে না তারা জীবনে হাজারো যুদ্ধ অতিক্রম করে মুখ বুঝে সহ্য করে যাবে কিন্তু নিজের স্বামীকে অন্য কারোর সঙ্গে ভাগ করার ধৈর্য ক্ষমতা তাদের নেই লোকে বলে এই পৃথিবীতে নাকি নারী জাতির ধৈর্য ক্ষমতা বেশি তারা জীবনে প্রতিটা পদক্ষেপে ধৈর্য ধারণ করতে পারে এক কথায় বললে নারী জাতির সবচেয়ে বিশেষ একটা গুণ হচ্ছে ধৈর্য শক্তি সব ক্ষেত্রে তারা ধৈর্য ধারণ করতে পারলেও নিজের স্বামীর উপর পরনারী ছায়াটাও সহ্য করতে পায় না ঠিক তখনই বোধ হয় নারীরা নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না এক মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে উঠে তাদের সাজানো গোছানো সুন্দর সংসারটা আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মেহেরের মতো বাচ্চা মেয়েটাও তার স্বামীর বাহুতে পরনারী স্পর্শ সহ্য করতে পারছে না প্রায় ষোলো বছরের জীবন যুদ্ধে আজ সে ভেঙে পড়েছে শত চেষ্টা করেও হৃদয়ে রক্তক্ষরণ দমিয়ে রাখতে পারেনি এতক্ষণ যাবৎ রক্ত ঝরেছে তার অন্তরালে তার সমুদ্রে দৃশ্যমান হয়নি কিন্তু মেহের আর পেরে উঠেনি এতদিন মুখ বুঝে সহ্য করে এলেও আজ ব্যর্থ হয়েছে সে সমুদ্রে আহ্লাদ মাখা একটা শব্দ শুনে তার চোখ জোড়া ভিজে উঠেছে বুকে চাপা কষ্টগুলো বিন্দু বিন্দু জলে ধরনের বুকে বিসর্জিত হচ্ছে মেহেরকে কান্নারত অবস্থায় দেখতে বড্ড কষ্ট তার পুচকিটা চোখে দুর্বোধ্য রহস্যতাকে প্রচণ্ড ব্যথিত করে তুলেছে মেহেরকে মেয়ের পাচে কাঁদতে দিল সমুদ্র স্বল্প সময় বাদে নাক টেনে কান্না আটকে রাখার প্রয়াস চালালো সে কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠছে সমুদ্র পকেটে হাত ঝুঁকে গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও মেহের এই মুখশ্রীতে মুচকি হাসির রেখা ফুটে উঠেছে সমুদ্রের ঠোঁটের কোণে তার পুচকি কাছে তাও আবার তার বিরহে বিরোহী হয়ে কিন্তু সে আপাতত তার পুচকির অন্তরে তখন ক্রিয়া জ্বালাতে চায় না সে চায় তার পুচকি বড় হয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হবে প্রাপ্তবয়স্ক নারী হয়ে তার উপর অধিকার খাটাবে তখন পুচকিটা আর তাকে দেখে ভয় পাবে না সেই মুহূর্তের প্রত্যাশায় অদম্য আগ্রহে অপেক্ষা করছে সমুদ্র নিজেকে ঠিক রেখে সমুদ্র পুনরায় ফিস ফিস করে বলে উঠল আই এম সরি পুচকি তুমি কেঁদো না প্লিজ এভাবে কাঁদলে যে কারো অবস্থা খারাপ হয়ে যায় তা কি তুমি বুঝো না ট্রাস্ট মি ওই শাকিলকে আমার একদম সহ্য হয় না তুমি যা ভাবছো তা ভুল সমুদ্র শুধুমাত্র তার পুচকির সমুদ্রে বলা বাক্যগুলো শুনেই মেহের ফুপিয়ে কাঁদছে মেহরের কান্না থামাতে সমুদ্র আপ্রাণ প্রচেষ্টায় লেগেছে হঠাৎ সে মেহরের মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিল মেহের তাও চোখ বুঝে কান্না করছে সমুদ্র মেহের চোখে দুর্বোধ্য রহস্য স্পর্শ করে মুছে দিচ্ছে এভাবে কেউ কাঁদে তুমি তো বড় মানুষ নিজের কাজগুলোকে নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ করো কষ্টগুলোকে লুকিয়ে রাখতে পারো ভাবো তুমি কত বুদ্ধিমতী তাহলে একবার চিন্তা করো তো এই বড় মানুষটা কাঁদলে কেমন দেখায় হুম সমুদ্রের বলা বাক্যগুলো শুনে মেহের চোখ বুঝে রইল কথাগুলো তার মস্তিষ্কে ভরসা জোগাতে সক্ষম হয়েছে নিজেকে বড় ভাবতে আরম্ভ করেছে সে সত্যি তো বড় মানুষ কি এভাবে কাঁদে কেঁদে হাঁপিয়ে উঠেছে সে ফলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে হঠাৎ সমুদ্র নরম গলা তার কর্ণপথ হলো কতগুলো কথাগুলো শুনে কান্না আপনা আপনি বিদায় নিল তার থেকে সমুদ্র স্নেহমাখা কণ্ঠে বলছে আবার কাল রাতের ঘটনা মনে করো না কিন্তু কথাটা শুনতে ভিন্ন রকম হলেও সত্যি বলতে কাল রাতে জীবনের প্রথমে বুঝে শুনে অবুঝ শিশুর মতো কান্না করেছি আমি কখনো কোনো পরিস্থিতিতে আমার কান্না পাইনি সবাই বলে আমি নাকি কঠোর হৃদয়ের হয়তো আমার ডিপার্টমেন্টের কেউ বিশ্বাস করবে না কাল রাতের কথা আচ্ছা যাই হোক আমি কাঁদতে পারি আমার পুচকির সামনে দুনিয়ার সকল মানুষ আমার হাস্যর জলমুখ দেখলেও আমার অশ্রু দেখার অধিকার শুধুমাত্র আমার পুচকির আমার যা ইচ্ছে আমি তাই করব কিন্তু আপনি এই পানিগুলো অযথা ফেলবেন না এগুলোকে সংরক্ষণ করে রাখুন আর হ্যাঁ এখন চোখ মুছে ফ্রেশ হয়ে নিচে আসো আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি বলে সমুদ্র ছাদ হতে প্রস্থান করল সমুদ্র চলে যাবার পর মেহের নিজের চোখের পানি মুছে ওয়াশরুমের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো তার মস্তিষ্ক বারংবার একটা কথাই বলে উঠল 
লোকটি কি সব বললো তাকে আদর কি সমুদ্র ও দুনিয়ার সকলের সামনে হাসি মুখে কথা বলি কথাটা একদমই গ্রহণযোগ্য নয় মেহেরের কাছে যার মুখে নির্ঝর হাসি কখনো চোখেই পড়ল না যে লোকটা সারাদিন দুনিয়ার সকল মানুষের সামনে হেসে কখনো কথা বলে না মুখশ্রীতে বরাবর গম্ভীরতা ফুটিয়ে রাখে তার মুখে এসব কি মানায় ড্রয়িং রুমে উপস্থিত হয়ে সমুদ্র জানতে পারে আজ এবং এক্ষুনি তাকে রংপুর যেতে হবে যেখানে তার এই প্যাচালো এই ক্যাস্টার একজন ভিক্টিম রয়েছে অবশ্য সেই ভিক্টিম আর কেউ নয় তার বাড়ির গৃহকর্মী সুকিনা বেগম যাকে ঘিরে এই কেসটা নির্ভর করছে হঠাৎ মহিলাটার শহর ছেড়ে চলে যাওয়া গুন্ডারা তার পিছনে লেগে থাকা সব কিছুই মিলিয়ে রহস্য যেন তার সঙ্গে আষ্টি পৃষ্ঠে জাপটে রয়েছে সমুদ্র ইনফরমেশন পেয়েছে সুকিনা বেগমের ব্যাপারে তাই আজ এবং এক্ষুনি সে জরুরি ফ্লাইটে রংপুর যাবে আকাশের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছিল সে লহমায় আলোচনার বিরতি টানল সে রিয়াস অন্যান্য অফিসারদের একত্র করছে সমুদ্র সমুদ্রের অর্ডারে আকাশ সহ সবাই সমুদ্র পার্শ্ববর্তী দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের মধ্যেখানে আয়সভঙ্গিতে বসে রয়েছে সোয়াই খান তার পাশে মাথা নেচে করে বসে রয়েছে শাকিলা চোখে মুখে এই বিরক্তির আবির্ভাব ঘটেছে সমুদ্রের উপর ক্রোধে ফেটে উঠেছে সে লোকজনের ভেতরে কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না মেহেরের হাত স্পর্শ করাটা সহ্য করতে পারেনি সে অপমানিত বোধ করেছে খানিক বাদে মাথা নেচে করে ড্রয়িং রুমে উপস্থিত হলো মেহের এক রাস অস্বস্তি নিয়ে কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে হাঁটছে সে সমুদ্রকে মনে মনে খুঁজে চলেছে তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের দৃশ্যমান হলো মেহেরকে সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর কণ্ঠে সকলের উদ্দেশ্য করে নিম্ন কণ্ঠে বলে উঠল মিট মাই ওয়াইফ সমুদ্রের মুখ থেকে বাক্যটা নির্গত হওয়ার পর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার মুখশ্রীতে সোয়াইব খান প্রথমত ভেবে বসল সমুদ্র বুঝি সাকিলাকে ওয়াইফ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিবে ভেবে এই মুচকে হাসির রেখা ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে অন্যদিকে আনন্দিত হয়ে উঠল সাকিলার অন্তরাল এই সারপ্রাইজের কথাই কি তখন সমুদ্র তাকে বলেছিল মুহূর্তে সোফা হতে উঠে দাঁড়ালো সাকিলা হাস্যজ্জল মুখশ্রীতে তাকালো সমুদ্রের দিকে সমুদ্র সামনে থেকে তাকিয়ে রয়েছে তার দৃষ্টিপাত মেহেরে আবদ্ধ মেহেরের আগমন দেখে তার মনে এক অদ্ভুত অভিপ্রায় জাগল স্বল্প এগিয়ে আকাশের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল যা তো আমার সালা বাবুকে ডেকে নিয়ে আয় ব্লু টি শার্ট পরেছে সেদিন ওই যে ছেলেটাকে দেখিয়েছিলাম সমুদ্রের প্রত্যুত্তরে আকাশ বলল ছেলেটাকে মাথা নিচে করে সমুদ্রের দিকে ধীরে ধীরে ধাবিত হচ্ছে মেহের তার অন্তরে অতি সূক্ষ্ম বাষ্পের ন্যায় অনুভূতি দেখা দিয়েছে সমুদ্রকে ঘিরে লোকটা রাগী বদমেজাচি গম্ভীর হলেই বেশ অন্যরকম সমুদ্রে রাগানিত চাহনি ভেসে উঠেছে মেহেরের চোখ জোড়াতে সে ভয় শহীদ ভেবে চলেছে সমুদ্রে ক্রোধ মাখা স্নেহ অযথাই তার ভয় হচ্ছে লোকটা যদি বকা দেয় চিন্তিত অবস্থায় মেহের দ্রুত পৌঁছে গিয়েছে সমুদ্রের নিকটবর্তী এত মানুষের সমাবেশ দেখে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না তার শুধুমাত্র সমুদ্রের কথা মতো এগুচ্ছে ঠিক তখনই হঠাৎ পা ফসকে ফ্লোরে হোম লিখে পড়ল মেহের আচার খেয়ে এই মুহূর্তে সেকেন্ড পাচেকের ভেতরে নিজেকে সামলে ধর ফুরিয়ে ফ্লোর থেকে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল সে মেহেরকে বেখেলিভাবে আচার খেতে দেখে তৎক্ষণাৎ সমুদ্র ছুটে এলো মেহের নিকটবর্তী এসে মেহেরের হাত ধরে চিন্তিত কণ্ঠে অস্থির হয়ে পড়ে উঠল নিক্ষেপ করেছে এতে করে বেশ লজ্জিত মেহের এক রাশ দ্বিধা সংকোচের আবির্ভাব ঘটেছে তার হৃদয় গোহিনী ব্যথাতুর মুখশ্রী লজ্জায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে লোকচক্ষুর সামনে সমুদ্র এই অদ্ভুত বিহে তার নিকট বড্ড লজ্জার বিষয় মেয়ে সমুদ্রের অস্থিরতা দেখে পারঙ্গবার নিম্ন কণ্ঠে বলছে ব্যথা পাইনি তো পাইনি আপনি বলে অস্থির হয়ে মেহেরের হাত পা খুঁটিয়ে খুঁটে দেখতে লাগলো সমুদ্র আসলে মেহের মেয়েটা বড়ই অদ্ভুত এতটা ব্যথা পাওয়া সত্ত্বেও সমুদ্রকে বলছে ব্যথা পায়নি সে কিন্তু ব্যথাতুর ভাবটা তার চোখ মুখে স্পষ্ট একেই বোধ হয় বলে পরিবেশের দোষ মানুষ ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে বড় ঠিক সেইভাবেই তার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে 
পরিবেশ পরিস্থিতি মানুষের জ্ঞান বিকাশে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মানুষ যখন কষ্ট পেয়ে তিলে তিলে করে উঠতে আরম্ভ করে ঠিক তখনই মানুষ সত্যিকার অর্থে জীবনে মানেটা উপলব্ধি করতে শিখে পৃথিবীতে একমাত্র কষ্ট নামক বিষ মানুষকে প্রাপ্ত বয়সের পূর্বে বোঝমান অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করে তুলে কোনো মানুষ যদি আরাম আবেশে কষ্টহীনা সময় পায় করতে থাকে তখন সে এক সময় জীবনে আসল মানেটা বুঝে উঠতে পারে না মেহেরের ক্ষেত্রে একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে পরিবেশ তাকে ক্রমশ বাস্তবতা শিখিয়ে দিচ্ছে মেয়েটা হারে হারে বুঝে জীবনটা আসলে কেমন সে বুঝে জীবনে যুদ্ধ করেই তাকে চলতে হবে পরিবেশ তাকে মাত্র ষোলো বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক নারীতে পরিণত করে তুলেছে তাই তো সে কষ্ট পেলেও তা লুকিয়ে রাখতে পারে সে এত ছোট হওয়ায় সত্ত্বেও ব্যথার কথা স্বীকার করতে নারাজ মিনিট পাঁচেক বাদে শান্ত হলো সমুদ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মেহেরের মুখশ্রীতে দৃষ্টিপাত ফেলল মেহেরের হাত আলতো স্পর্শ করে মেহেরকে সামনে থেকে নিয়ে এলো মেহের মাথা নিচু করে সমুদ্রের পায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে লাগল সমুদ্র মেহেরকে তার টিমের সকলের সামনে এনে তার করাল অতপর সবার উদ্দেশ্যে গম্ভীর কণ্ঠে সিরিয়াস হয়ে বলল সবাইকে একটা কথা বলা হয়নি স্যার আই এম সরি ফর লেট বলে শান্ত ভঙ্গিমায় দাঁড়ালো সমুদ্র তার টিমের উপস্থিত সবার দৃষ্টি তাদের উপর আবদ্ধ শাকিলা অবাকের সহিত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ইতিমধ্যে আকাশ তিতাস এসেছে পরিবেশ গমগম হয়ে উঠছে স্থানটা ড্রয়িং রুমের এক কোণে হওয়ার ফলে শুধুমাত্র সমুদ্রের টিম মেম্বার্স এবং সেখানটায় তিতাস উপস্থিত তাছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাকি সব সদস্য নিজ নিজ কাজে লিপ্ত অর্থাৎ উপস্থিত কেউ খাবার খেতে কেউ কথা বলতে আবার কেউ চুপচাপ বসে রয়েছেন সমুদ্র বলা শেষোক্ত কথাটা শুনে সোয়াইব খানের কপালে চিন্তার সূক্ষ্ম ভাজ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে উপস্থিত সব জুনিয়র সিআইডি রিয়া সাইফুল সজীব এরা সবাই দৃষ্টিতে এই সমুদ্রকে সম্মান জানিয়ে আগ্রহ নিয়ে পরবর্তী বাক্য শোনার অদম্য প্রত্যাশা প্রকাশ করছে শুধুমাত্র উপস্থিত আকাশ মুচকি সে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পাশেই তিতা সবাক দৃষ্টিতে মেহেরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেহেরের হাতে সমুদ্রের হাতের বন্ধন দেখে তার মনে সন্দেহের দানা বেঁধেছে হঠাৎ সমুদ্র তাকে কেন ডেকেছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সে মেহেরের দেখা পেয়ে তার হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠলেও তার অবস্থা দেখে বেশ চিন্তিত মেহের সুযোগ পেলেই মেহেরকে জেগে ধরবে বলে অধিক সন্দেহ নিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করছে তিতাস সমুদ্র সবার দিকে এক পলক তাকে হঠাৎ পড়ে উঠল মিট মাই ওয়াইফ মিসেস সমুদ্র সমুদ্রের মুখ হতে নির্গত বাক্যটা শুনতেই সবাই স্তম্ভিত হয়ে উঠল সোয়াইফ খান বসা থেকে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সাকিলে স্তব্ধ হয়ে মেহেরের দিকে তাকালো মুহূর্তেই রিয়া নামের সুঠাম দেহ অধিকারী সিআইডি অফিসার চোখজোড়া বড় বড় করে মেহেরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল তার চোখজোড়া যেন বেরিয়ে আসার উপক্রম সবার মতো অবাকের চরম পর্যায়ে চলে গিয়েছে তিতাস কথাটা বিশ্বাস করতে পারছে না সে অবাকে এই প্রমাণস্বরূপ তার ওষ্ঠ এবং অধর কিঞ্চিৎ ফাঁকা হয়ে উঠেছে অন্যদিকে সবার মতো সমুদ্রের বলা বাক্যটা মেহেরে কর্ণপাত হতেই ধক করে উঠেছে তার বক্ষপেঞ্জনের হৃদয় গহীন শুধুমাত্র কয়েকটা ওয়ার্ডের উপর ভিত্তি করে তার হৃদয় স্পন্দন তরিত বেগে ছুটতে আরম্ভ করছে সমুদ্রের মুখে সামান্য কথাটুকু শুনে থমকে গেছে তার পৃথিবী প্রায় মিনিট দুয়েক পরিবেশ স্তব্ধতা পালন করল হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে ফেলল শাকিলা সে দৌড়ে গিয়ে সমুদ্রের শার্টের কলা চেপে ধরল লহমায় চিৎকার করে বলতে লাগল আমার বিশ্বাস হচ্ছে না সমুদ্র আপনি মজা করছেন প্লিজ একবার বলুন আপনি মিথ্যা বলছেন আমি জানি আপনি ইচ্ছা করে আমাকে বিভ্রান্তে ফেলছেন এই পিচ্ছি মেয়েটা কি করে আপনার ওয়াইফ হতে পারে মেয়েটা তো আপনার হাঁটুর বয়সের আপনার মতো একজন স্ট্রং গম্ভীর কিউট অফিসার কখনোই এতটুকু পিচ্ছি মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না মেয়েটার বয়স তো এখনো আঠেরো হয়নি কথাগুলো বলে অশ্রু বিসর্জন দিতে লাগলেও শাকিলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সোয়াইব খান শাকিলা এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী চলে এলেন অহনার এহেন কাণ্ডে সে কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না কি বলে অহনাকে সান্ত্বনা দেবে তাও ভেবে পাচ্ছে না সে নিজেই সমুদ্রের বিয়ের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে তার ভাবটি অবাক লাগছে সমুদ্র বিয়ের বিষয়টা তাকে জানায়নি পরিস্থিতি এই নিমিষেই বিগড়ে যাচ্ছে শাকিলে অতিরিক্ত রেগে গিয়ে সমুদ্রে শার্টের কলার এখনও অবধি চেপে ধরে রয়েছে সমুদ্র ও শাকিলের অবস্থা দেখে থতমত খেয়ে গিয়েছে বিরক্তিতেই তার মুখশ্রীতেই লালাভ বর্ণ ধারণ করে উঠেছে 
শুধু বিরক্তি বললে ভুল হবে তার চোখ মুখে রাগের ভাবটা স্পষ্ট সকলের সামনে শাকিলার এমন অদ্ভুত আচরণ মোটেও প্রত্যাশা করেনি সে শাকিলা আজ চোখের জল দেখে উপস্থিত সবাই হতভাগ হয়ে গিয়েছে অবাকের চরমে পৌঁছে গিয়েছে সবাই ফলে তাদের মুখ দিয়ে দুই শব্দ নির্গত হচ্ছে না তিতাস অবাকের সহিত মেহের এই মুখশ্রীতে দৃষ্টিপাত আবদ্ধ করে রয়েছে শুধু অবাক নয় বিষয়টা ব্যথিত করে তুলেছে তার হৃদয় কহিন যাকে বোন ভেবে ভালোবেসে এসেছে সে বোনটা তাকে এত বড় চিরন্তন সত্যের ব্যাপারে একবারও জানায়নি বেশ অভিমান হচ্ছে বোনটার উপর আজ তার কাছে মেহের এবং সমুদ্রকে নিয়ে সকল রহস্যের সমাধান মিলেছে সমুদ্র আচমকা শাকিলার হাত যুগল ষাট থেকে ছাড়িয়ে স্বল্প জোর কলায় বলে উঠল শারাপ অন্যের হাজবেন্ডের গায়ে হাত দিতে আপনার লজ্জা করে না সমুদ্রের কথা শুনে শাকিলা তার মাথার চুলগুলো মুঠো বন্দি করে নিশ্চয় ভঙ্গিতে কাঁদতে লাগলো সমুদ্রের কথাটা সোয়াইব খানে কর্ণ করে পৌঁছানো মাত্রই এর আগে দুহাতের মুঠো করে ফেললেন তিনি সমুদ্রের এমন বিহেভ তার কাছে অভদ্রতা ছাড়া অন্য কিছুই মনে হচ্ছে না এক পর্যায়ে ক্রোধের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলেন সোয়াইব খান মুহূর্তেই তিনি ফুসতে ফুসতে বললেন আই ক্যান্ট বিলিভ সমুদ্র তুমি আমার কথার অবাধ্য হলে এমনটা তোমাকে দিয়ে আশা করিনি আমি তুমি আমাকে অপমান করলে আমার তো এখন তোমাকে থাপ্পড় দিতে ইচ্ছা করছে আর যদি এখানে কেউ না থাকতো তাহলে তোমাকে আমি কি করতাম আমি নিজেও জানি না তুমি নিজেই তোমার রেপুটেশন নষ্ট করতে চাইছো শাকিলা সোয়াইব খানের কথার মাঝে বলতে লাগলো আঙ্কেল তুমি কেন আমাকে এই লোকটাকে নিয়ে স্বপ্ন বাঁধতে শেখালে আমি তো ভালোই ছিলাম এই লোকটাকে নিয়ে না ভেবে বিগত ছয় মাস যাবৎ আমি সমুদ্রের কথা চিন্তা করে রাতে ঠিক মতো ঘুমাতে পারিনি যেদিন প্রথম তার ছবি দেখেছিলাম সেদিন থেকেই ওনার প্রেমের গোপ সমুদ্রে ডুবে গিয়েছি আমি জানো আঙ্কেল আমি লাইফে কখনো জায়গা মতো শ্যুট করতে ব্যর্থ হয়নি কিন্তু যখনই সমুদ্রের মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঠিক তখনই আমার পৃথিবী ওলট পালট হয়ে যায় তুমি আমাকে ঠকিয়েছো আঙ্কেল আই হেট ইউ এর পরিণতি একদমই ভালো হবে না কিন্তু কান্না করে না মামনি আম সরি দেখো এখানে সবাই এদের সামনে কান্নাকাটি করলে তোমার সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে সো শান্ত হও আমার মামনিটাকে কাঁদতে দেখতে একদমই ভালো লাগে না সকলের কথা মনোযোগ সহকারে কর্ণপাত করছে মেহের অদ্ভুতভাবে তার পট্ট কষ্ট হচ্ছে বিশেষ করে শাকিলার বলা কথাগুলো তার হৃদয়ে ক্ষত বিক্ষত করে তুলেছে সে উপলব্ধি করতে পারছে তার ব্যথিত হৃদয় থেকে টপ টপ করে অদৃশ্য রক্ত ঝরে পড়েছে ইতিমধ্যে এই সবাই দৃষ্টি আকর্ষণ করছে শাকিলার মুখশ্রীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আকাশ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু পরিস্থিতি যেন স্বাভাবিক হতেই চাইছে না সমুদ্র ও মেহেরের থেকে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তপ্ত ও শ্বাস ত্যাগ করেছে সমুদ্র সোয়াইব খান তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলেন মেহের নিকটবর্তী জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন মেহেরের মুখশ্রীতে মেহের মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে দৃষ্টি লোরে আবদ্ধ সোয়াইব খান গম্ভীর মনোযোগ সহকারে মেহেরকে দেখতে লাগল মেয়েটা কাঁপছে কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে না পেরে কাঁপছে সে তার মুখশ্রীতে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে সোয়াইব খান মেহেরের মুখ দেখে শান্ত কি আছে মেয়েটার মুখশ্রীতে মেহেরের প্রতি অদ্ভুত টান অনুভব করছে সে মেয়েটাকে দেখতেই তার অশান্ত হৃদয়ে এক অজানা শান্তির উৎপত্তি ঘটেছে মুহূর্তেই তার অন্তরালে বলে উঠেছে মেয়েটা কে অতীত যেন ভেসে উঠছে তার মস্তিষ্কে কিন্তু সে তো অতীত হিনা দিব্যি বেঁচে আছে সোয়াইব খান দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন অতপর সমুদ্রের তুমি কত বড় অপরাধ করেছো তা কি তুমি জানো বাল্য বিবাহ করেছো তুমি একজন সিআইডি অফিসার হয়ে তুমি বাচ্চা একটা মেয়েকে বিয়ে করেছো তোমার চাকরি থাকবে তো তুমি কি একবারও ভেবেছো যখন তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে তখন এই মেয়েটার জন্ম হয়েছে কি সন্দেহ আর তুমি নিজের থেকেও এত ছোট কোন সেন্সে বিয়ে করলে ছি সোয়াইব খানের বলা বাক্যগুলো শুনেই মাথা নিচু করে ফেললো সমুদ্র উত্তরে অনুতপ্ত স্বরে বলল আই এম সরি স্যার আমি সত্যি দুঃখিত আমি পরিস্থিতির শিকার ছিলাম প্লিজ ফর গিভ মি সোয়াইব খান একজন বুদ্ধিমান এবং সচেতন মানুষ তাই তিনি সমুদ্রকে আর কিছু বললেন না বিষয়টা এখানে স্থগিত করলেন অতঃপর শাকিলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন চলো শাকিলা এখান থেকে যাই আকাশ তোমার উপর সব দায়িত্ব দিয়ে গেলাম বলেই শাকিলার বাহু ধরে পাজরা সংকুচিত করলেন যাওয়ার পূর্বে সোয়াইব খান সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন বিষয়টা তুমি আমাকে জানাতে পারতে 
তোমাকে দিয়ে আমি এমনটা আশা করিনি তুমি আমাকে আগেই বলতে পারবে কেউ করুক না করুক আমি তো তোমাকে খারাপ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতাম যাই হোক তোমার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া বাকি রইল কথাগুলো মুখতি নিয়ে গত করে শাকিলাকে নিয়ে ড্রয়িং রুম প্রস্থান করলেন তারা সমুদ্র আর এক মুহূর্ত দেরি করল না মেহেরকে রেখেই সেখান থেকে চলে গেল সে মেহের এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সবার দৃষ্টি মেহেরের উপর তৎক্ষণাৎ রিয়া এগিয়ে এলো মেহেরের কাছে মনোযোগ সহকারে মেহেরকে দেখতে লাগলো সে যতই মেহেরকে দেখছে ঠিক ততই অবাক হচ্ছে হঠাৎ রিয়া অবাকে সহিত বলল জানো পিচ্ছি সরি ভাবি তখন তো আমি তোমাকে দেখে সারে ছোট বোন ভেবেছিলাম বাট বিশ্বাস করো আমার এক ফোটো বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি সারের ওয়াইফ আই ক্যান্ট বিলিভ ইট রিয়ার কথা প্রেক্ষিতে একজন সিআইডি জুনিয়র অফিসার সাইফুল বিস্মিত কণ্ঠে বলল আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না সমুদ্র স্যার এমনটা কিভাবে করল আমি তো ভাবতাম স্যার কোনোদিনও বিয়ে করবে না তা যাই হোক নিজের মেয়ের সঙ্গে ফরুয়া মেয়েকে ভাবি বলে সম্বোধন করতে হবে মানলাম স্যার আমাদের ছেলে বয়সে ছোট কিন্তু তারপরে ইগোতে পারছে সোফার উপর নতজন হয়ে বসে রয়েছে মেহের এ যেন মেয়েটার ব্যক্তিগত অভ্যাস নতজন না হয়ে এসে বসতেই পারে না তার মনটা আজ ভীষণ বিষাদময় তখনকার ঘটনা স্বীকার হয়ে বেশ বাঁচিত সে তার উপর সমুদ্র তাকে না বলেই চলে গিয়েছে কোথায় গিয়েছে তা তার অজানা লোকটা আকস্মিক সারপ্রাইজ তার হৃদয় পুলকিত করে তুলেছে তার মনে নব্য সূচনার উদ্ভাবন ঘটেছে সমুদ্রকে নিয়ে তার ধারণা পাল্টে গিয়েছে লোকটা গম্ভীর রাগী টাইপের হলেও খারাপ নয় রাগটা একটু কমলে ভালো হতো একটু ভয়ও পেত না সে এতদিনে জমানো যত সব কথা রয়েছে সব তাকে মন খুলে বলত তার সামনে অহনা ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছে সারাদিন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অহনা মেহেরের সঙ্গে নানান কথাবার্তায় ব্যস্ত সে খানিক পূর্বে অহনার কাছ থেকে সে জানতে পেরেছে সমুদ্র আজকে সারাদিনে কিচ্ছু খায়নি খাবি বা কী করে তার হাত তো ব্যান্ডেজ দিয়ে পাথা ভেবেই বড্ড অভিমান হচ্ছে তার নিজের উপর খুব রাগ হচ্ছে সে এতটা বেখেয়ালি সামান্য খাবারের খোঁজটাও নেয়নি বারম্বার জারার ফোনে একের পর এক মেসেজ আসছে নোটিফিকেশন শব্দ তাকে জানান দিচ্ছে কেউ তার কথা স্মরণ করে বার্তা পাঠাচ্ছে যতবার শব্দ বেজে উঠছে ঠিক ততবারই থক করে উঠছে ফোন স্ক্রিনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সাহস পাচ্ছে না সে পাবি বা কী করে সে তো জানে যে কে তাকে মেসেজ দিচ্ছে তার বর্ষণ বলে ফুল হবে এখন হয়তো অন্য কারো সে এটা সত্যিই বড় নাছর বান্ধা এ পর্যন্ত দশের অধিক ভিন্ন ভিন্ন নম্বর দিয়ে মেসেজ দিয়েছে তাকে সবগুলো নাম্বার ব্লক লিস্টে ফেলে দিয়েছে সে কিন্তু এখন তার একদমই সাহস হচ্ছে না মনটা যে একটু ভালো নেই রাফুর কথাগুলো বারবার তার কর্ণঘোরে প্রতিধ্বনি তুলছে হিংসে তৈরি হয়েছে তার অন্তরে পুনরায় জারার ফোনটা ছোট করে আওয়াজ করে তুলল এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে ফোনটা হাতে নিল সে আজ সে শর্ত ভেঙে ফেলবে এতদিন পরিষ্কার করে লিখে দিয়েছে সে আর বর্ষণকে ভালোবাসে না কিন্তু আজ সরাসরি বলবে যারা কটকট দৃষ্টিতে ফোনের দিকে তাকিয়ে রইল জোরে জোরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বর্ষণের নাম্বারে কল করল কয়েকবার কিন্তু মিনিট পাঁচেক পর কল ভেসে উঠল জারার ফোনে তৎক্ষণাৎ শুকনো একটু হুকিল সে তার বক্ষপিঞ্জরে হৃদয় স্পন্দন দ্বিগুণ হয়েছে অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠেছে তার অন্তর এক রাত সাহস জুটিয়ে ফোনটা রিসিভ করল সে অতপর এক বাক্যে বলে উঠল কতবার বলল আমি আপনাকে ভুলে গেছি আমাকে দয়া করে আর ফোন দেবেন না আমি অন্য কাউকে ভালোবাসি বলে ফোনটা কেটে দিল সে অতপর ফ্লোরে হাঁটু ভাঁজ করে বসে হাও মাও করে কাঁদতে লাগলো মিনিট দশেক পূর্বে সখিনা বেগমের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে সে বিশ্রী নোংরা গুলির মধ্যে একটা ক্ষুদ্র দোতলা বাড়িতে থাকেন সখিনা বেগম এবং তার সতেরো বছর বয়সে একটা মেয়ে তার মেয়ে এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী কিছুদিন পূর্বে সখিনা বেগমের স্বামীর অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে পুরো পরিবারের উপর বড় আঘাত হানে মেয়েটার পড়ালেখা একদম নষ্ট হয়ে যায় তার উপর ঢাকা ছেড়ে হঠাৎ রংপুরে চলে আসাতেই দুবেলা খাবার জুটছে না তাদের পেটের টানে সমুদ্রের খোঁজ নিতে বাধ্য হয়েছে সুখিনা বেগম বর্তমানে একটা ভাঙা ক্ষয় চেয়ারে বসে রয়েছে সমুদ্র তার মুখের সামনে ভীতিগ্রস্ত মুখোশটি নিয়ে টুলে বসে আছেন সুখিনা বেগম তার চোখে মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে 
ভীষণ তটস্থ ও শঙ্কিত তিনি সমুদ্রের মুখ দেখে তার চোখ জোড়া ছড়াছল করছে সমুদ্রের রাগে থরথর করে কাঁপছে রাগ যেন তার শিরায় শিরায় যে সামান্য বিষয়ে রেগে যায় সে এত বড় সত্যি কথা জেনেও নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে শক্ত চাহনিতে সুখিনা বেগমের মুখস্থিতে দৃষ্টিপাত আবদ্ধ করে রয়েছে সে হঠাৎ সুখিনা বেগম সমুদ্রের হাত জোড়া শক্ত করে ধরল লহামায় কেঁদে উঠলেন তিনি কাঁদতে কাঁদতে সমুদ্রকে বলছেন আব্বা আমাকে মাফ করে দাও মুই তোমাকে দুঃখ দিবা চাই নাই সমুদ্রের সুখিনা বেগমের বলা কথাগুলো শুনে যার থেকে উঠে দাঁড়ালো বরাবরই সুখিনা বেগমের ভাষা তার নিকট লম্বা মনে হয় চেষ্টা করেও সুখিনা বেগমকে বইয়ের ভাষা অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষা শেখাতে পারেনি সর্বদা গ্রামের ভাষায় কথা বলেন শত চেষ্টা করেও আঞ্চলিক ভাষা ত্যাগ করতে পারেনি শুদ্ধ ভাষায় সঙ্গে গ্রামের ভাষা মিশিয়ে কথা বলেন সুখিনা বেগম ফের দ্রুত গিয়ে সমুদ্রে হাত জোড়া ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন সুরি আব্বা আমি তোমার কথা শুনবো শুদ্ধ কইরা কথা কম জানো ওই স্যাংরা ব্যাটওয়ালাগুলি এটি কোনো চলে আইসে ওরা আমার বেটির পিছন পিছন থাকে আজ তো আমার মেয়েরে ওরা ঢ্যাঙ্গাইসে আমাগো তুমি ঢাকায় নিয়ে যাও সমুদ্র সুখিনা বেগমের প্রত্যুত্তরে শক্ত গলায় বলল তুমি আমাকে না বলে কেন এসেছো তোমার তো উচিত ছিল আমাকে তোমার সব সমস্যা খুলে বলা একে তো না বলে এসেছো তার উপর আমার পেনড্রাইভ নিয়ে এসেছো তুমি তুমি কি জানো ওটা আমার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল ওই ছেলেগুলো তোমাকে বললো আর তুমি চুরি করলে সুখিনা বেগম একটা শুকনো ঠোক কিলেন অতপর বললেন মুই ভাবছি ওই কালা কলারের চাবির মতো দেখতে ওইটা তোমাগো বিপদের কারণ তাই নিয়ে আইসি ভাবছি ওইটা না থাকলে তোমাগো কোনো ক্ষতি হইব না আর চলে আইসি কারণ ওরা আমাকে ভয় দেখাইছিল আমাকে বাঁচাও তুমি আব্বা সুখিনা বেগমের বলা বাক্যগুলো শুনে তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করলেন সমুদ্র গৃহকর্মী সুখিনা বেগমের সাথে যে তার গভীর সম্পর্ক একজন গৃহকর্মীকে মায়ের মতো ভালোবাসে সমুদ্র সুখিনা বেগম নিজেও সমুদ্রকে অনেক ভালোবাসে তাই সে বাধ্য হয়ে তিনি গ্রামে চলে এসেছেন কিন্তু এসেও কোনো লাভ হয়নি সমুদ্রের সব খবরাখবর নেওয়ার জন্য কেউ তাকে কিনতে চাইছে আর সুখিনা বেগমের বোকামোর জন্য তার মেয়েটা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে লোকগুলো মেয়েটার মাথায় পাথরের আঘাত করেছে ভাগ্যক্রমে রক্তাক্ত দেহ নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে এসেছে সমুদ্র তৎক্ষণাৎ বলল তাড়াতাড়ি রেডি হও এখানে তোমাদের থাকাটা একদমই ঠিক হবে না আমি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে এসেছি অনেক কিছু জানার আছে তোমার থেকে প্রস্তুত হয়ে থেকো আর হ্যাঁ আঙ্কেলের ব্যবহৃত এখানে যা কিছু আছে সব প্যাকিং করো আমাকে আজ রাতেই ফিরতে হবে সো কুইক সমুদ্রের বলা বাক্যগুলো শুনে এক চিলতে হাসির রেখা ফুটে উঠল সুখিনা বেগমের ঠোঁটের কোণে খুশিতে আক্রান্ত হয়ে তার চোখ বেয়ে কয়েক ফোটা আনন্দ রহস্য টপটপ করে মাটিতে পড়ল মনে মনে সমুদ্রের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করলেন তিনি ঘড়ি কাটাতে ছুঁই ছুঁই দুটো ডাগর ডাগর চোখ মিলে তাকিয়ে রয়েছে মেহের নিদ্রা যেন ধরা দিতেই চাইছে না তার চোখে এত রাত হয়ে গেল তাও মেহের ঘুমাতে পারেনি আজ তার বড্ড শ্বাস বিনিমা অর্থাৎ জারাদের কথা মনে পড়ছে তার জীবনে এত বড় স্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেল অথচ শাশুড়িয়া মুখে বলল না তার অন্তরাল অস্থির হয়ে উঠেছে বারংবার তার চোখের পাতায় ভেসে উঠছে সমুদ্রের গম্ভীর মুখশ্রী তখন সে চোখ বন্ধ করে ফেলছে কিন্তু তাও শান্তি পাচ্ছে না সে খুব ভয় হয় লোকটাকে দেখে সমুদ্রকে কখনোই সে হাসতে দেখেনি ইদানি লোকটা তার সঙ্গে অদ্ভুত ব্যবহার করছে সমুদ্রের বকুনির মাঝে ভিন্ন এক স্নেহ উপলব্ধি করতে পারছে সে আগের মতো নেই সমুদ্র কিন্তু তারপরেও রাগ যেন লোকটার নাকের টকায় থাকে সমুদ্র তার সঙ্গে দেখা করে যায়নি বলে বেশ অভিমান হয়েছে তার একই তো দেখা করে যায়নি তার উপর সারাদিন কিছু খায়নি এখন কোথায় গিয়েছে কে জানি মেহের ভাবছে সমুদ্র বোধ হয় আজ রাতেই আর আসবে না কালকে এতো শুধুমাত্র সরি বলতে এসেছিল কিন্তু রাতে কি খেয়েছে তা জানতে বড্ড ইচ্ছে করছে মেহরের সে অত্যাধিক রেগে গিয়েছে এই নিজের উপর নিজের বিবেককে এসে শত গালি দিচ্ছে ইস সকালবেলা লোকটা তার হাতে খেতে চেয়েছিল কিন্তু সে কি করলো কে জানতো সমুদ্র খায়নি মেহরের ভয় হয় সমুদ্রকে দেখে তাছাড়া এত বড় একজন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে সংকোচ বোধ হয় ভাবলে যেন তার শরীর শিউরে উঠে বর্তমানে সমুদ্রের ব্যবহার তাকে মানসিকভাবে চিন্তিত করে তুলেছে সমুদ্রের কথা চিন্তা করছে সে 
ঠিক তৎক্ষণাৎ তার কর্ণপাত হলো দরজা চাপানো মৃত আওয়াজ মুহূর্তেই উঠে বসল সে বেদ সুইচ অন করে থতমত মুখ করে বসে রইল হা করে তাকিয়ে দিল সমুদ্রের মুখশ্রীতে বেলকুনির দরজা খুলে রেখেছ কেন বলি সমুদ্র দরজা বন্ধ করে দিল অতপ ক্লান্তি মাখা শরীর নিয়ে এগিয়ে এলো মেহেরের নিকটবর্তী সারাদিন না খেয়ে দৌড়াদৌড়ি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সমুদ্র তার সুন্দর পরিপাটি সাজানো চুলগুলো এলোমেলো হয়ে কপালের সীমান্তে এসে ঠাই নিয়েছে এতে করে বোঝাই যাচ্ছে লোকটা বেশ ক্লান্ত মেহের আজ প্রথম সমুদ্রের মুখশ্রীতে দৃঢ় দৃষ্টিপাত ফেলল তৎক্ষণাৎ তার মনে পড়ে গেল লোকটা তো সারাদিনে কিছু খায়নি অতপর মেহের বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো ঠিক তখনই সমুদ্র গম্ভীর কণ্ঠে রাগের সহিত বলে উঠল তোমাকে না কালকে বলেছি বেলকুনি দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে আর তুমি বন্ধ করো নি পুচকি হয়েও তোমার বিন্দু পরিমাণে ভয় নেই তাই তো সমুদ্রের বলা বাক্যের প্রেক্ষিতে মেহের বোকার মতো কম্পনিত কণ্ঠে বলল আপনি তো বোধ হয় রাতে কিছু খাননি মেহরের কথার জবাবে সমুদ্র গম্ভীর কণ্ঠে বলল আমাকে কেউ খাইয়ে দেয়নি তাহলে খাবো কি করে সমুদ্রের প্রত্যুত্তরে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে মেহের আকস্মিক সমুদ্র থেকে এমন সোজা জবাবে মোটেও আশা করেনি সে ফলে অস্বস্তি যেন তাকে আষ্টি পৃষ্টি ঘিরে ধরেছে তার গাল যুগলে স্বল্প রক্তিম আভার আবির্ভাব ঘটেছে শুধু লজ্জা নয় তার সঙ্গে মেহরের হৃদয় বড্ড ব্যাচিত ইস ওটা সারাদিন না খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার উপর নিজেও না খেয়েও ঠিকই তাকে সযত্নে খাইয়ে দিয়েছে মেহেরকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সমুদ্র ভিউজরা কুচকে ফেলল অতপর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ডোন্টকেয়ার ভাব নিয়ে পিছনা গিয়ে বসল পকেট থেকে ফোন বের করল মোবাইল স্ক্রিনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গম্ভীর কণ্ঠে মেহরের উদ্দেশ্যে বলল তোমাকে কিছুই করতে হবে না পুচকি পুচকির মতোই থাকো বাই দেবে ঘুমিয়ে পড়ো সমুদ্রের বলা বাক্যটা মেহেরের কর্ণপাত হতেই খারাপ অনুভূতি যেন আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল কণ্ঠে যেন অভিমান নামক অনুভূতির ছাপ একেবারে স্পষ্ট মেয়ে চোখ জোড়া নিচু করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে কি করবে কিছুই তার বোধকম্য হচ্ছে না সমুদ্র মেয়েকে পাত্তা না দিয়ে নিজের ফোনে কারো সঙ্গে কথা বলল প্রায় মিনিট পাঁচে কেভাবে কেটে গেল অতপর সে দ্রুত গতিতে টেবিলের উপর থেকে খাবারের প্লেটটা বিছানার উপর রাখল সমুদ্র থেকে দূরত্ব বজায় রেখে এক কোণে বসে পড়ল মেহেদের পরিস্থিতি দেখে ফোন রেখে সৌজা মেহেদের মুখশ্রীতে দৃষ্টিপাত আবদ্ধ করে বসল সমুদ্র খাবারের প্লেট দেখে শীতল কণ্ঠে বলল খাবার পেলে কোথায় তুমি এখনও খাওনি সমুদ্রের বলা বাক্য হালকা কেঁপে উঠল মেহের মূলত সে রাতে এটি না করেনি দুপুরে সমুদ্র যে খাবারগুলো তাকে খাইয়ে দিয়েছে ওগুলি যেন এখনও তার পেটে অবশিষ্ট রয়েছে তাই রাতের খাবার অহনার রুমে দিয়ে গিয়েছে তাই নিয়ে বেশ ভয় রয়েছে মেহের এখন যদি সমুদ্র একবার টের পায় সে খায়নি তাহলে নিশ্চয়ই নিজে খাবে না তাই মেহের মিনমিনে গলায় বলে উঠল খেয়েছি তো আপনি খান মেহের প্রদত্তরে পেয়ে তপ্ত শ্বাস ছিল সমুদ্র অবশেষে মেহের নিকটবর্তী এসে পড়ল মেহের দ্বিধা সংকট ছেড়ে ফেলে চামচে খাবার তুলে সমুদ্রের মুখের সামনে ধরল মেহেরের কম্পমান হাত জোড়ার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সমুদ্র মেয়েটা বড্ড ভয় পাচ্ছে লজ্জা সংকোচ দ্বিধা সঙ্গে বড্ড ভয় পাচ্ছে সে সমুদ্র পরাপর কয়েকটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে টান দিয়ে মেহেরের হাত থেকে প্লেটটা নিয়ে নিল কণ্ঠে গম্ভীরতা বজায় রেখে বলে উঠল কুল মেহের ভয় পাচ্ছ আমাকে দেখে ভয়ের কিছু নেই তুমি নিশ্চিন্তে থাকো তোমাকে খাইয়ে দিতে হবে না এখানে স্পুন আছে আমি খেয়ে নিতে পারব তুমি বরং ঘুমিয়ে পড়ো ওয়েট আমি খাচ্ছি তুমি বসে থাকো সমুদ্রের বলা বাক্যগুলো শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস পেল মেহের কথাগুলো সাধারণ হলেও এর মধ্যে মিশ্রিত ছিল অধিক পরিসরে অভিমান সে অভিমান বুঝতে হলে মেহেরকে যে সমুদ্র নামক অনুভূতিতে গভীরভাবে আক্রান্ত হতে হবে সেই বিষয়টা খুব বেশি একটা গুরুত্ব দিল না চুপচাপ সমুদ্রের সামনে নত যেন হয়ে বসে রইল সমুদ্রের খাবারের দিকে তাকে খেতে লাগল বেশ মার্জিতভাবে পরিপাটি করে খাচ্ছে সে তৎক্ষণাৎ খাবার চিবুতে চিবুতে বলতে লাগলো কাল থেকে কিন্তু বাসায় ফিরতে হবে তোমাকে এখান থেকে একদম স্কুলে যাবে সমুদ্রের কথা প্রদত্তরে মেহের মুখ বন্ধ করে নিম্ন স্বরে উত্তর দিল সমুদ্র হঠাৎ সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মেহেরের মুখশ্রীতে সিরিয়াস হয়ে বলে উঠল পুচকি আমি তোমার পড়ালেখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছি 
মনে আছে সেদিন পড়া দিতে পারোনি ম্যাথ ক্লাসে নাইনে বাসায় প্রাইভেট পড়তে সমুদ্রের কথাগুলো শুনে মন খারাপ করে বসল মেহের সেদিন অঙ্কগুলো সলভ করতে না পেরে অত্যাধিক লজ্জিত সে তাই নিম্নকণ্ঠে বলল আমার তো প্রাইভেট সেভাবে পড়া হয়নি অনেক স্বপ্ন করে মা আমাকে সায়েন্স বিভাগে ভর্তি করে দিয়েছে কিন্তু বাবার সামর্থ্য নেই সায়েন্সের প্রাইভেটের খরচ বহন করা তাই পড়া হয়নি কিন্তু পাশের বাসায় একটা আপু ছিলেন সমস্যা হলে তার কাছে গিয়ে পড়তাম এই প্রথম মেহেরের কণ্ঠে এতগুলো বাক্য শুনে আনন্দে আত্মহারা সমুদ্র বাহ বেশ মিষ্টি করে কথা বলতে পারে তার পুচকি তা সে জানত না আস্তে আস্তে মেয়েটার ভয় কেটে যাচ্ছে কারণ মেহের ছোটবেলা থেকেই শান্ত নীরব নিশ্চুপ প্রকৃতির একা থাকতে ভীষণ ভালোবাসে তাই অত্যাধিক জড়তা তার মধ্যে বিদ্যমান বিশেষ করে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার স্বভাব তার একদমই নেই এক কথায় ভীষণ অপছন্দ সমুদ্র ও মেহেরের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে কর্ণপাত করল বাক্যগুলোর মাঝে অত্যন্ত বেতনা খুঁজ পেল সে অতপর শান্ত গলায় বলল সামনে পরীক্ষা আই থিঙ্ক তোমার পড়ালেখার অবস্থা বেগতি তাই প্রিপারেশন নাও কাল থেকে বাসায় টিচার আসবে তোমার নতুন শিক্ষক সমুদ্রে বলা বাক্যটা মেহেরের হৃদয় গহিনে আসার আলোর উৎপত্তি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে আনন্দে তার চোখ ছোড়া ছড়াছলো হয়ে উঠেছে তার মানে সমুদ্র তাকে আর বাড়িতে পাঠাবে না সে এখন থেকে এখানেই থাকবে সমুদ্রের কাছে খুশিতে বিফল হয়ে মেহের অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করল আমাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন না মেহেরের বলা বাক্যটা শুনে খাবারের প্লেটটা জোরে করে এ টেবিলের উপর রাখল এখন অবধি এই খাবার খানিকটা অবশিষ্ট রয়েছে লহমায় কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মেহেরের মুখোশ্রিতে কটমট করে বলে উঠল আসলে পুচকিদের নিয়ে এক মহা সমস্যা তারা কখনো অন্তরালের অনুভূতি বুঝে উঠতে পারে না আবার সেদিনের বলা কথাগুলো তুচ্ছ যাই হোক আই উইস আমার হৃদয়ে যে বাজে অনুভূতিটা গ্রাস করে আছে আমাকে ছাড়কার করে দিচ্ছে যা আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছে তুমি হিনা আমি কতটা অসহায় তোমার থেকে দূরে গেলে খাদিক্ষণ তোমাকে না দেখলে অনুভূতিটা আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণে ভাসিয়ে দেয় সেই বাজে অনুভূতিটা যেন খুব শীঘ্রই তোমাকে আক্রান্ত করে নেয় নিজের মায়া জালে আমি প্রার্থনা করি তুমি রামক অনুভূতিতে আমার হৃদয়ে যতটুকু রক্ত ঝরিয়েছে আমার অন্তরালে যে ব্যাপক পরিমাণে বিষিয়ে তুলেছে আমি চাই সে অত্যন্ত বাজে অনুভূতিটাতে তোমার হৃদয়ে থেকে দ্বিগুণ রক্ত ঝরিয়ে আমাকে শান্তি দেখ আমি চাই প্রশান্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো আমার চাওয়াটা যেন শেষ চাওয়া হিসেবে পূর্ণ করে দেয় যান এতদিনে আমার হৃদয় থেকে কতবার টপ টপ করে রক্ত ঝরেছে হয়তো তুমি অনুভব করতে পারলে আমার মস্তিষ্কের অবস্থা বুঝতে পারতে মস্তিষ্ক যে দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে কথাগুলো বলেই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো সমুদ্র মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে বৃষ্টি মেয়ে তাকিয়ে রিল মেহের শিউরি উঠেছে সমুদ্রের বলার প্রতিটা শব্দ শুনে কথাগুলো তার ছোট্ট মস্তিষ্কে বোধগম্য না হলেও তার হৃদয় অস্বস্তি হচ্ছে ফলে তার স্পন্দন তুরির দিকে ছুটছে বারংবার শুকনো ঠকিল শেষে অসম্ভব অস্থিরতার শিকার মেহের তৎক্ষণাৎ তার লক্ষ্য হলেও সমুদ্র সম্পূর্ণ খাবার খায়নি মুহূর্তেই তার মস্তিষ্ক কর্মক্ষমতা হারাতে বসেছে সারাদিন না খেয়ে রয়েছে এই লোকটা বাক্যটা বারবার তার কর্ণে ঘরে প্রতিধ্বনি তুলছে অতঃপর মেয়ে চট করে কম্পিত গলায় বলে উঠল আপনি খাবার শেষ করেননি কেন আপনার হাতে কি খুব বেশি ব্যথা করছে মেহেরের বলা শেষোক্ত বাক্যটা কর্ণপাত হতেই সমুদ্রের ঠোঁটের কোণে কেঞ্জে হাসি রেখা ফুটে উঠল সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে নেমে পড়ল সে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো জানালার সঙ্গে ঘেসে তাড়াল অতঃপর মেহেরের পদুত্তরে রাতে দাঁত চেপে অর্থাৎ কটমটো করে বলে উঠল তুমি কি সত্যি জানো না এই হাতটা দিয়ে আমি আবার নিঃশ্বাসকে আঘাত করেছি তাই শাস্তি দিয়েছি হাতটাকে সমুদ্রের কথাগুলো শুনে ছিটকে উঠল মেহের লোকটা ভীষণ আত্মগ্রহণী শহীদ বাক্যগুলো বলেছে কতটা ক্রোধ মিশে থাকলে মানুষ নিজের হাতকে বাজেভাবে ক্ষত বিক্ষত করে তুলতে পারে তা সমুদ্রের কথার মধ্যে স্পষ্ট তৎক্ষণাৎ মেহের কেঁপে কেঁপে বলে উঠল এটা ঠিক করেননি কিন্তু আমি খাইয়ে দিই মেহেরের বলা বাক্যটা শুনে উল্টো হতে সৌজা মেহেরের মুখোশ্রিতে এই দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সমুদ্র তার চোখে মুখে গম্ভীরতা স্পষ্ট মুহূর্তে সমুদ্রের গম্ভীর কণ্ঠে ভেসে উঠল মেহেরের কর্ণকুহরে হঠাৎ সমুদ্র বলল 
যেদিন আমার বুঝকি বড় হবে যেদিন আমাকে খাইয়ে দিতে গিয়ে তার হাত কাঁপবে না সে স্বেচ্ছায় আমার অর্ডার ব্যতীত আমাকে ভালোবেসে খাইয়ে দেবে সেদিন তার হাতে খাবো আমি এখন না হয় আমি সুযোগটা মিস করি নিজ ইচ্ছায় আজ থেকে চাতক পাখির ন্যায় আমি অপেক্ষা করব ভাতস না নয় এ যেন এক ভিন্ন রকম আবেদন সমুদ্র মেহেরকে বকা দিচ্ছে না ঠিকই কিন্তু তার কথাগুলো অত্যাধিক কঠোর একটু স্নেহের সহিত কি সেটা বলতে পারে না মেহেরের মস্তিষ্ক বর্তমানে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এই সমুদ্র নামক লোকটা দিন যাচ্ছে আর তার মস্তিষ্কে আষ্টে পৃষ্ঠে ঘিরে ফেলছে প্রকাশ না করলে এখনও মেহেরের হৃদয় স্পন্দন অবদ্ধ হয়ে উঠেছে সমুদ্রকে দেখলে এই সমুদ্রের কণ্ঠস্বর শুনলেই যেন স্পন্দন তরিত বেগে ছুটতে আরম্ভ করে সমুদ্রের কথাগুলো তার শান্তরিতে অশান্তর আবির্ভাব ঘটায় তার হৃদয় মনে এই সূক্ষ্ম বালুর কণার ন্যায় অনুভূতি জাগ্রত হয় কেন সমুদ্র বোঝে না তার এই উদ্ভট কথাগুলোর প্রভাব যে মেহেরের অন্তরালে পড়ে ঘড়ি কাটাতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটা রাতের অন্ধকার ডুবে রয়েছে কুয়াশার সুর চাদরে নিকোটিনের প্যাকেট শক্ত করে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই ইয়াদ এই ভীষণ বাজে জিনিসটা কখনো আলতে করে ছুঁয়ে দেখেনি সে কিন্তু আজ সে পুরো এক প্যাকেট নিকোটিনের ধোয়ার সঙ্গে নিজের দুঃখগুলো ওই দূর আকাশে উড়িয়ে দেবার প্রয়াস চালাচ্ছে আচ্ছা এমন কেন হয় কাউকে একতরফা ভালোবাসা বুঝি এতটা কষ্টে আচ্ছা তার সঙ্গে এমনটা কেন হলো সে তো মন প্রাণ উজার করে ভালোবাসত তার জেবুকে তাহলে কেন বারংবার তার জেবুতাকে আঘাত করেছে বাহ্যিক আঘাত হলে সে হয়তো মুপজে সহ্য করে দিতে পারত কিন্তু এই আঘাত তো অন্ত আঘাত যে আঘাত তাকে দেখানো যায় না কাউকে বলাও যায় না আবার গলা ছিঁড়ে তার সামনে কান্না করাও যায় না এ আঘাত যে ক্ষত বিক্ষত করে তুলে বক্ষ পিঞ্জরে হৃদয় মনকে এ আঘাত মহাবৃষ্টির বিন্দু বিন্দু ফোটার ন্যায় টপ টপ করে রক্ত ঝরায় হৃদয় থেকে সে যদি কাউকে খোলাসা করে বলে তাহলে লোক হেসে বেড়াবে দুনিয়ার কোনো চিকিৎসকের কাছেও এই রোগের উপশম নেই এই ভীষণ মারাত্মক আঘাতটা যে লোকে তুচ্ছ তাচ্ছিল সহকারে দেখে এতে করে তার আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ডিপ্রেশনের দিকে ঠেলে দেয় এই ব্যথার কোনো মূল্য নেই পৃথিবীর স্বার্থপর মানুষদের কাছে ইয়াদা আজ উন্মাদ পাগলে পরিণত হয়েছে মধ্যরাতে নিকোটিনের ধোঁয়ায় ডুবে রয়েছে সে কিন্তু এটা করেও তার কষ্ট কমছে না তার স্বল্প লালাফ বর্ণের ছোর্যগোল যেন এক রাতে নিকোটিনের আয়ত্তে চলে এসেছে ছোর্যরা পুড়ে গিয়ে কালচে বর্ণ ধারণ করে উঠেছে তাও ইয়াদ একের পর এক নিকোটিনের আগুন জ্বালিয়ে মনে জ্বালা মেটাচ্ছে আগুনের লালচে আলোকছটা যেমন ধীরে ধীরে পুরো নিকোটিনে গ্রাস করে দহনক্রিয়াতে যুক্ত হয়েছে ঠিক তার সঙ্গে দ্বিগুণ তাপে দহনক্রিয়াতে যুক্ত হয়েছে ইয়াদের হৃদয় প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করছে তার সহ্য করতে পারছে না ইয়াদ তাই সে বিড়বির করে যারাকে বলছে তুমি আমাকে ধোকা দিয়েছো যারা তুমি আমাকে ঠকিয়েছ তুমি বিশ্বাসঘাতক সামান্য ভালোবাসা চেয়েছিলাম তোমার কাছে চেয়েছিলাম জীবনের বাকিটা পথ তোমার সঙ্গে পাড়ে দিতে তোমাকে তো আমি মনের বিরুদ্ধে গিয়ে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি আবারও আমার মন নিয়ে খেলতে শুরু করলে কি আছে তোমার প্রেমিকের মধ্যে কি দিয়েছে সে তোমাকে যা আমি দিতে পারিনি আমার ভালোবাসায় কি খা ছিল কোনো হ্যাঁ তোমার প্রথম প্রেমিক কি আমার থেকেও তোমাকে অধিক ভালোবাসে আমি বোধ হয় কোনো সাংঘাতিক ভাব করেছিলাম তাই বোধ হয় আজ আমি তিলে তিলে শেষ হয়ে যাচ্ছি আজ তুমি তো পারতে বিয়েটা ভেঙে দিতে নিজের প্রেমিক পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যেতে কেন গেলে না কেন আমার মনের কোণে আসার আলো জ্বালিয়ে তা এক মূর্তি নেভিয়ে দিলে তোমাকে আমি কখনোই ক্ষমা করব না যারা আই হেট ইউ আমি ভীষণ ঘৃণা করে তোমাকে ভীষণ 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 ঘৃণা করে দরজায় কড়াঘাতের আওয়াজ মেহরে কর্ণ করে পৌঁছানো মেহরে নিদ্রা ভেঙে গেল সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত চোখ জোড়া উন্মুক্ত করে ধর ফুটিয়ে উঠে বসল সে মুহূর্তেই তার কানে ভেসে উঠল অহনার মৃত আওয়াজ তৎক্ষণাৎ তার দৃষ্টি পড়লো সমুদ্রের ঘুমে আচ্ছন্ন মুখস্থিতে জানা কাজ ভেদ করে একরাশ মিষ্টি আলোক ছটা প্রতিফলিত হচ্ছে তার মুখের উপর কিন্তু তাও সমুদ্রের ঘুম ভাঙার নাম গন্ধ নেই বোধ হয় কাল সারাদিন হতে মধ্যরাত অবধি পরিশ্রম করে বেশ ক্লান্ত সে তাতে মেহেরের পূর্বে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিল সমুদ্র উল্টাপাল্টা এক কথা বলে মেহেরের চোখজোড়া হতে নিদ্রা কেড়ে নিয়ে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছিল সমুদ্র 
চোখের পাতা ঘুমে আচ্ছানা হওয়ার পূর্ব সময় পর্যন্ত মেহরের মস্তিষ্ককে বারংবার প্রতিধ্বনি তুলছে না চাইতো সমুদ্রের কথাগুলো মেহরের কিশোরী মনে অজান্তে কেঁথে গিয়েছে বর্তমানে লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করে ফিস ফিস করে সমুদ্রকে দেখেই চলেছে মেহের তার বড্ড ভয় হচ্ছে মনে হচ্ছে আজ অহনায় ইচ্ছে মতো সমুদ্রকে কথা শোনাবে সঙ্গে হয়তো বা তাকেই অহনাপু এসে পড়েছে আপনি উঠবেন না মেহরের কম্পমান কণ্ঠস্বর শুনে বেশ বিরক্তের সহিত ঘুম থেকে উঠে পড়ে সমুদ্র অতপর বিছানায় সঙ্গে পিঠ থেকে বসে ঘুম ভির কণ্ঠে বলে সমুদ্রের কথা শুনে মেহের থতমত হয়ে পড়ে অহনা এসে নিশ্চিত তাকে খারাপ ভাববে তাই মেহে নিম্ন কণ্ঠে সমুদ্রকে বলে উঠে আপু কি ভাববে মেহরের বলা বাক্যটা সমুদ্রের কর্ণপাত হতেই তার মুখ হতে বিরক্তির চ অশব্দ নির্গত হয় অতপর সমুদ্র পুনরায় বলে উঠে পুচকে তোমাকে আমি বেশি ভাবতে নিষেধ করেছি গো তৎক্ষণাৎ মেহেরের ধীর গতিতে পাজরা সংকুচিত করল সীমান্ত পর্যন্ত ওনা দ্বারা আবৃত করে দরজার কিছুটা নিকটবর্তী এসে তরিদবেকে খুলে দিল অহনা মুখশ্রীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে মাথা নিচু করে ফ্লোরের উপর দৃঢ় দৃষ্টিপাত আবদ্ধ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বিছানার উপর সমুদ্রের অবস্থান মোটেও প্রত্যাশা করেনি অহনা সমুদ্রকে আয়াসী ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখে তার কপালে সূক্ষ্ম ভাজে রেখা দেখা দিল ফলে মুখশ্রীতে পাংশুটে ভাবের উপস্থিত রেখে শান্ত ভঙ্গিমায় সোফার উপর গিয়ে বসল প্রায় সেকেন্ড পাঁচে এক সমুদ্রের দিকে তিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ ওই শয়তান তুই এখানে কি করছিস আমি বলেছি না আন্টি আসার আগ পর্যন্ত তুই মেহেরের সামনে আসবি না তাহলে কেন এলি অহনার কথাগুলো কর্ণপাত হতেই সমুদ্রের চোখ মুখ শক্ত হয়ে এলো তার মুখে বিরক্তির ভাবটা স্পষ্ট অজপর মোবাইল ফোন হতে দৃষ্টিপাত ছড়িয়ে অহনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল স্বল্প গম্ভীর কলায় অহনার উদ্দেশ্যে বলে উঠল জাস্ট শার আপ আই নো আমি সাংঘাতিক অন্যায় করেছি বাট এখন আমি অনুতপ্ত সো স্টপ ইউর মাউথ সমুদ্রের বলা বাক্যের প্রত্যুত্তরে এক গেল হাসি উপহার দিল অহনা অহনাকে আকস্মিক হাসতে দেখে মেহের থতমত হয়ে উঠল খানিকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসল সে কষ্ট করে হাসি থামিয়ে ফুকুচকে বলে উঠল যাই হোক তুই এই রুমে এলি কি করে অহনার কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সমুদ্র কণ্ঠস্বরে রাগের আবির্ভাব বজায় রেখে কর্কশ কলায় বলল হাউ ফানি এত অদ্ভুত ডিজাইন করে তোদের বাড়ি করতে কে বলেছিল আম শিওর তোদের বাড়িটা করতে গিয়ে আর্কিটেকচারের মাথা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বাই দ্য তুই এই রুমে মেহেরকে থাকতে দিয়েছিস কেন এই রুমে ইজিলি প্রবেশ করা যায় তাও তুই ওকে এখানে রেখেছিস সমুদ্রের কথার প্রেক্ষিতে অহনা দিয়ে চোখ চাহনি নিক্ষেপ করলো মেহেদের মুখশ্রীতে ফের মুচকি সে বলল এসেছিস ভালো কথা তাই বলে চোরের মতো ব্যালকনি ছাপিয়ে আমাকে বলতে আমি ডোর খুলে দিতাম আর আমাদের বাড়িতে অনেকগুলো রুম আছে তুই চাইলে অন্য রুমে থাকতে পারতি মাঝরাতে মেয়েটার ঘুম ভেঙে তুই একদমই ঠিক করিসনি অহনার কথাগুলো শুনে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়ল সমুদ্র নিজ মাথার সিল্কি চুলগুলোতে আলতো স্পর্শ করে পড়ে উঠল বেশি কথা বলবি না তোর কথা বলার ধরন আমার কাছে মোটেও সুবিধাজনক লাগছে না আর এক ধাপও বাড়াবি না তোর সামনে মেহের রয়েছে এটা ভেবে কথা বলবি ইডিয়াট মেহের কাম উইথ মি তোমার স্কুল আছে চলো মলি রুম থেকে প্রস্থান করতে পা বাড়ালো সমুদ্র কিন্তু তার যাওয়ার পূর্বে অহনা বিরক্তির কণ্ঠে বলে উঠল আরে কোথায় যাচ্ছিস তোরা আমি বুঝি না তোর এত রাগ কেন আমার তো মনে হয় তোকে দেখে সবাই ভয় পায় ইনফ্যাক্ট তোর পুচকিও এত রাগ ভালো না সমুদ্র তুই এখনো মুখে ধসনি তাও আমি তোকে নিষেধ করব না তুই যা সমুদ্র পাজরা থামিয়ে অহনার মুখশ্রীতে দৃষ্টি ফেলল প্যান্টের দু পকেটে হাত রেখে বলে উঠল গাড়ি নিয়ে এসেছি সো বাসায় গিয়ে সব করতে পারব আমি থাকবো না তোর মতো স্টুপিডের বাসায় সমুদ্রের কথা শুনে অহনার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠল তৎক্ষণাৎ দ্রুত অনেকটাপর্তী মেহেরের হাত ছোড়া আগলে ধরে বলল তোকে যেতে নিষেধ করেছে কে তুই যা কিন্তু মেহেরকে নিতে পারবি না দেখ দুদিনও হয়নি আমি ব্যস্ত ছিলাম তাই ওকে সময় দিতে পারিনি সো তুই কাঁদলেও আমি মেহেরকে যেতে দেব না অহনার কণ্ঠস্বর হতে নির্গত ও শেষোক্ত বাক্যটা কর্ণপাত হতেই সমুদ্র মেহেরের দিকে ফেল ফেল করে তাকালো তার চোখে অসহাত্ম ফুটে উঠেছে এমন করুণ দৃষ্টি দেখে মেহেরের বুকের ভেতর মোচর দিয়ে উঠল শুকনো ঢোক গিলো সে 
অবশেষে ঠোরজোড়া সংকুচিত করে অহনার উদ্দেশ্যে বলল আপু আমার অনেক পড়া বাকি আছে বাসায় যেতে হবে স্কুলও আছে আজ বরং আসি তুমি ভালো থেকো পড়া একটু চাপিয়ে তারপর না হয় আয়ানকে দেখতে আসব তখন কমপক্ষে এক মাস থেকে যাব মেহেরের কথা শুনে অহনার মন খারাপ হয়ে গেল পরক্ষণে মুচকে এসে মেহেরের কপালে ভালোবাসার পর সেকে দিয়ে বলল গুড গুড পড়ালেখা মনোযোগ দিয়ে করো আর এত ভয় পেও না এখন তুমি বড় হয়েছ এত ভয় পেলে কি চলে এ রণক্ষেত্রে এত ভয় পেলে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া ভীষণ মুশকিল ভালো থেকো না খেয়ে তোমাদের যেতে দিব ভাবলে কি করে এখন ড্রয়িং রুমে যাও তো প্রিন্সেস দেখো ওখানে বুয়া হয়ে রয়েছে তোমার নীরব ভাইয়া সেই সার সকালে অফিসে চলে গিয়েছে ড্রয়িং রুমে আয়ানকে ওর দাদু খাইয়ে দিচ্ছে আই থিঙ্ক তুমি ফজরের স্যালাদ আদায় করেছো তোমার মুখ ধর প্রয়োজন নেই সমুদ্র তো ফ্রেশ হয়নি তাই ফ্রেশ হয়ে আসবে তুমি যাও আমি আসছি অহনার কথা শুনে এই মেহের কণ্ঠস্বর হতে হুম শব্দটি নির্গত করি ভদ্র মেয়ের ন্যায় ড্রয়িং রুমের জন্য ধাবিত হলো সমুদ্রের দিকে করা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে অহনা সমুদ্র ডোন্ট কেয়ার ভাব নিয়ে সোফার উপর বসে ফোন স্ক্রল করছে লহমায় অহনা সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে বলল ওই তোর ভাবভঙ্গি আমার কাছে ঠিক লাগছে না নিজেকে সাবধানে রাখিস তুই মেহরের প্রেমে পড়ে গিয়েছিস তা আমি জানি সো কন্ট্রোল অহনার প্রত্যুত্তরে সমুদ্র গম্ভীর গলায় বলল দেখ খেজুরে আলাপ বাদ দে কি বলবি বল লহমায় অহনা মুখশ্রীতে একরাশ ঘন কালো মেঘের দেখা দিল মন খারাপ করে ভৎসনা স্বরে বলল তুই এটা একদম ঠিক করিসনি কালকে নীরবের কাছ থেকে শুনলাম তুই বর্তমানে যে কেসটা হ্যান্ডেল করছিস সেটা নাকি ছয় বছর পুরনো কেস এই কেসটাকে যে সে অফিসার সলভ করতে গিয়েছে তারা সবাই নাকি মারা গিয়েছেন তাহলে কেন জেনে শুনে তুই কেসটা হ্যান্ডেল করছিস অহনার কথায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ জোড়া বন্ধ করে নিল সমুদ্র অহনা ফের বলতে লাগলো তুই কি জানিস এখন তোর লাইফ কতটা রিক্সে আছে যে কোনো সময় তোকে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে হবে সবকিছু জেনে শুনে তুই বাচ্চাটার মন নিয়ে খেলা করছিস কেন তোর কি একবার মনে হয় না তোর পুচকির মনেও বসন্তের আগমন ঘটে একবার ভেবেছিস তোর অনুপস্থিতে এই বাচ্চা মেয়েটা কি পরিস্থিতি শিকার হবে তোর নিঃশ্বাস যেদিন এই ধরনের বাতাসে আর পাওয়া যাবে না সেদিন ওই মুহূর্ত হতে মেয়েটার কি হবে তুই কি ভেবেছিস সেদিন থেকে তোর পুচকির জীবনে কালবৈশাখীর ঝড় শুরু হবে প্রথমত বাল্য বিবাহ তৃতীয় স্বামী হিনা অর্থাৎ বিধবা মেয়ের সঙ্গে সমাজ কেমন আচরণ করবে তা তো তুই জানিসই আমাদের সমাজটা যে ভীষণ মারাত্মক এখানে মানসিকভাবে সুস্থ থেকে জীবনযাপন করতে গেলে সঙ্গীহীনা বাঁচা যায় না সমাজ সেই বিধবা মেয়েকে জীবন তো লাশে পরিণত করে তোলে তুই কি চাস তোর পুচকিকে তিলে তিলে শেষ করতে অহনার বাক্যগুলো কর্ণপাত হতেই সমুদ্রের অন্তরালে ঝড় হাওয়া বইতে লাগলো বুকের বা পাশে হাত দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগলো সে মুহূর্তে অসহায় কণ্ঠে বলল এরকম কথা বলিস না অহনা আমি যে আমার কলিজাটাকে আঘাত দিয়ে বাঁচতে পারব না আমার পুচকিকে ছাড়া আমি মরতে চাই না আমি চাই আমার শরীরের চামড়া কুচকে যাওয়া পর্যন্ত ওর সঙ্গে বাঁচতে আমি প্রার্থনা করি পুচকি যেন আমাকে আরও অনেকগুলো পুচকি উপহার দেয় আমি সেদিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাই কথাগুলো বলেই মাথার চুল করে ও মুঠো বন্ধি করে অহনের সামনে থেকে প্রস্থান করলো সমুদ্র ঘড়ি কাটাতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটা খানিক পূর্বে অহনার বাসা থেকে তারা বাসে এসেছে মিনিট পাঁচেক পূর্বে সমুদ্র খাবার কিনতে বাইরে গিয়েছে ফ্রেড সহকারে মেহেরকে দুপুরে রান্না করতে নিষেধ করে দিয়েছে সমুদ্র এখনও অবধি সখিনা বেগমের আগমন ঘটেনি অবশ্য মেহের তাদের কথা জানেও না কিন্তু সে উপলব্ধি করতে পেরেছে সমুদ্রের রহনার বাসা থেকে আসার পর থেকেই কেমন যেন নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে সমুদ্রে নিষেধ থাকা সত্ত্বেও মেহের রান্নাঘরে পা রেখেছে সমুদ্রের চিন্তায় মগ্ন থেকে মুচকে এসে কাজে ব্যস্ত ছিল সে হঠাৎ তার কর্ণপাত হলেও কলিং বিলের ধ্বনি সমুদ্র চলে এসেছে ভেবেই দ্রুত গিয়ে ডোর খুলে দিল সে তৎক্ষণাৎ ওয়েস্টার্ন পোশাক পরিহিত মেয়ে খপ করে মেহেরকে জড়িয়ে ধুল মেয়েটা কান্নার মাখা কণ্ঠে বলতে লাগল সমুদ্র কোথায় আই নিট সমুদ্র আচমকা জড়িয়ে ধরাতে অপ্রস্তুত হয়ে উঠছে মেহের অপরিচিত মেয়েটার থেকে এমন আচরণ মোটেও প্রত্যাশা করেনি সে মেয়েটার গায়ের ভর সামলাতে না পেরে বিপাকে পড়েছে মেহের মেয়েটার বাহুবন্ধন হতে নিজেকে ছাড়াতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে প্রায় মিনিট পাঁচেক মেয়েটা মেহেরকে আঁকড়ে ধরে অশ্রু বিসর্জন দিতে লাগলো খানিক বাদে নিজেকে সামলে মেহেরের উদ্দেশ্যে বলে উঠল 
ভয় পেও না আমি সমুদ্রের ফ্রেন্ড হাফসা খুব প্রয়োজনে ওর সঙ্গে মিট করতে এসেছি ওকে একটু ডেকে দাও প্লিজ মেয়েটার কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হতেই মেহের আন্দাজ করতে পারলেও মেয়েটা কান্না বন্ধে প্রয়াস চালাচ্ছে মেয়েটাকে দেখে বড্ড মায়া হলো তার অচেনা অচেনা সত্ত্বেও ভয় দ্বিধা সংকোচ কোনো অনুভূতি হচ্ছে না তবু মাত্র মেয়েটা কান্না মাখা মুখোশ্রি দেখে খারাপ লাগছে মেহে মেয়েটার কথার প্রত্যুত্তরে ভদ্রতা শহীদ বলল উনি তো খানিক পূর্বে খাবার কিনতে বেরিয়েছেন বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না এক্ষুনি চলে আসবেন আপনি বরং ওনার রুমে চলুন মেটা চোখের পানি মুসতে মুসতে মেহেরের পিছু পিছু পা চালালো মেহে দু হাতের আঙ্গুল একত্র স্বল্প সংকোচের সহিত হাফসাকে বেডরুমে নিয়ে এলো হাফসা রুমের ভেতরে প্রবেশ করে দ্রুত সোফার উপর গিয়ে বসল অতপর মেহের হাফসার সামনে দাঁড়িয়ে বলল আপু আপনি অপেক্ষা করুন আমি আপনার জন্য নাস্তা নিয়ে আসি বলে মেহের বিপরীতমুখী হয়ে পাজরা খানিক সংকুচিত করল তৎক্ষণাৎ মেয়েটা মেহের হাত তার পার্শ্ববর্তী সোফার উপর বসে বলল সে কিচ্ছু খাবে না মেহে ভদ্র মেয়ের ন্যায় মাথা নিচু করে সোফার উপর বসল মেয়েটা মন যে ভীষণ বিষাদময় আন্দাজ করে মেহের আর তাকে খাবারের জন্য জোর করল না প্রায় মিনিট পাঁচেক নিজ সম্বন্ধে মেহেরকে তথ্য দিল সমুদ্র তার কেমন বন্ধু হয় তা পরিষ্কার করে খুলে বলল পরিশেষে মেয়েটা আবেগে আপ্লুত হয়ে মেহেরের নিকট তার দুঃখ প্রকাশ করল আকস্মিক মেহেরকে বলে উঠল সমুদ্র তো তদন্ত বিভাগের একজন সিনিয়র অফিসার নিশ্চিত ওর কাছে ভালো লয়ার পরিচয় রয়েছে তাই আমি ওর কাছে এসেছি ভালো লয়ারের খোঁজ নিতে হাফসার কথা শুনে গভীর চিন্তা বিফল হয়ে পড়ল মেহের তদন্ত বিভাগে সিনিয়র অফিসার বলতে কি বোঝায় তা তার নিকট অজানা নয় বটে কিন্তু তার জানা মতে সমুদ্র একজন হাই স্কুলের শিক্ষক বিষয়টা বেশ সন্দেহজনক লাগছে মেহেরের কাছে মেয়েটার বলা কথাটা তার নিকট গ্রহণযোগ্য হলো না সে ভাবলেও হয়তো সমুদ্র আইন বিষয় নিয়ে স্টাডি করেছে লহমাই মেহেরের চিন্তার মাঝে ব্যাঘাত ঘটালো হাফসা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মেহেরের উদ্দেশ্যে বলে উঠল আমার হাজবেন্ডকে ডিভোর্স দেব তাই লয়ার খুঁজছে অনেক হয়েছে আমি আর সহ্য করতে পারব না বাক্যগুলো বলেই ক্রোধের বসে ফুসতে লাগলো হাসা মিঠা এমন কথা শুনে অত্যাধিক অবাক হয়ে উঠেছে মেহের অবাকের ফলে তার ভ্রুজরা কুচকে গিয়েছে আপনা আপনি তার বড্ড জানতে ইচ্ছে করলো আপুটা কেন তার স্বামীকে ডিভোর্স দেবে মেহেরের হৃদয় গহীন বলে উঠল মেয়েটাকে প্রশ্ন করতে কিন্তু পরক্ষণে তার মস্তিষ্ক বলে উঠল ছি মেহের বড় আপুতে প্রশ্ন করতে তোর লজ্জা করে না এই আপুটা তো তোর শিক্ষকের সমান বয়সী এক রাশ অস্বস্তি উদ্ভাবন ঘটেছে মেহেরের অন্তরালে অতপর সে সিদ্ধান্ত নিলেও হাফসার সঙ্গে কথা বলার অবশেষে ঠোর জোড়া সংকুচিত করে নিম্ন কণ্ঠে বলে উঠল কেন আপু আপনার স্বামী কি করেছেন যে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সে কি আপনার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেন মেহেরের কথা কর্ণপাত হতেই হাফসা তাতে দাঁত চেপে কটমট করে বলে উঠল ইউনো তিন মাসও হয়নি আমাদের বিয়ের ওই বাড়িতে আমার শান্তি নেই পরিবারের সবাই আমার সঙ্গে বাজে বিহেভ করে তুমি জানো আমি আমার মায়ের সঙ্গে আলাদা একটু কথাও বলতে পারি না আমার শাশুড়ি সর্বদা আমার পিছু পিছু আঠার মতো লেগে থাকে তারপর আমার বিরুদ্ধে বানিয়ে বানিয়ে আমার স্বামীর কান ভারী করে তুমি বিশ্বাস করবে না এ কথা যে আমার হাজবেন্ড আমাকে অবিশ্বাস করে প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করত কিন্তু এখন আমাকে দু চোখের পাতায় দেখতে পারে না কথাগুলো বলেই অশ্রু বিসর্জন দিল হাসা অতপর চোখের পানি মুছে ফের বলে উঠল তুমি জানো আমার বাড়িতে আমি রাজকন্যা ছিলাম আমার বাবা মা ভীষণ ভালোবাসত তার আমাকে কোনো কাজ করতে দিত না বাড়িতে সবার চোখের মনে ছিলাম এক কথাই সবাই আমাকে মাথায় তুলে রাখত কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে আমাকে গৃহকর্মী হিসেবে থাকতে হয় তারা আমাকে ঘর মুসতে বলে কাপড় কাচতে বলে রান্না করতে বলে ইনফ্যাক্ট একটা পর একটা অর্ডার দিতে থাকে তুমি বলো আমি কি এগুলোতে অভ্যস্ত আমার শাশুড়ির আবার আমার পোশাক বরাবরই অপছন্দের এই নিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে মনোমালিন্যের শেষ নেই আর ননদের কথা না বললেই নয় আমার সব কিছুতেই ওর নজর থাকবেই তুমি জানো এখন আমার হাজবেন্ড আমাকে বিছানায় ঘুমোতে দেয় না আমাকে ফ্লোরে ঘুমাতে হয় এত কিছু সহ্য করেও সেদিন আমার হাজবেন্ড আমাকে থাপ্পড় মেরেছে সে এখন রাত্রিবেলা দেরি করে ফেরে আমাকে সময় দেয় না ট্রাস্ট মি আমি তার সঙ্গে সংসার করতে চেয়েছিলাম 
কথাগুলো বলেই মেয়েটা টেবিলের উপর হতে স্বচ্ছ এক গ্লাস জল ঢক ঢক করে খেয়ে জোরে জোরে শ্বাস ত্যাগ করতে লাগলো মেয়েটার পরিস্থিতি বেগতিক বর্তমানে তার হিতাহিত জ্ঞান লোক পেয়েছে সে এখনও আবেগ আপ্লত পরে তার বোধগম্য হচ্ছে না যে তার সামনে বাচ্চা একটা মেয়ে বসে রয়েছে মেয়েটার সামনে কথাগুলো বলা উচিত হবে কি না বিষয়টা একবারও তার মস্তিষ্ক জানান দিচ্ছে না হাফস এখন নিজ কষ্ট তুলে ধরতে ব্যস্ত অন্যদিকে মেহের মনোযোগ সহকারে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর ন্যায় কথাগুলো কর্ণপাত করছে মেয়েটাকে বোঝার প্রয়াস চালাচ্ছে সে মেয়ের পাচেক পর স্তব্ধ থেকে হাফসার ফের বলতে লাগলো ব্লিপ মি আমি সংসার করতে চাই কিন্তু তারা আমাকে বুঝতে চায় না তাদের তো বোঝা উচিত আমি ঘর বাড়ি থেকে করে নতুন পরিবেশে এসেছি আমি চেয়েছি তাদেরকে আমার মনের মতো গড়ে তুলতে কিন্তু তারা আমাকে তাদের মতো গড়ে তুলতে ব্যস্ত আমি চাই বাবার বাড়িতে আমি যেমন রাজকন্যা হয়েছিলাম ঠিক তেমন শ্বশুর বাড়িতে রাজরানী হয়ে উঠতে আমি চাই তারা সবাই যেন আমাকে মাথায় তুলে রাখে কিন্তু তারা আমার মনের মতো গড়ে উঠতে নারাজ তুমি বলো তাদের তো আমাকে বোঝা উচিত ত্যাগ নামক বিষয়টা তো তারা করেননি এই আমি হাফসা করেছি হাফসার বাগযন্ত্র হতে নির্গত বাক্যগুলো মেহিরের কর্ণকুহরে পৌঁছানো মাত্রই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো সে সে হাফসার মন মস্তিষ্কের কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছে মেয়েটা সংসার করতে চায় কিন্তু ত্যাগ করতে চায় না হাফসার কথা সে ত্যাগ করেও কেন তার শ্বশুরবাড়ি সবাই তাকে ছাড় দিচ্ছে না কেন তাকে মাথায় তুলে রাজরানী করে রাখছে না বিষয়টা ভেবে শুকনো ঠকিল মেহের অতপর মেহের হাফসার চোখে দৃঢ় দৃষ্টিপাত ফেলে পড়ল আচ্ছা আপু কিছু মনে না করলে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন প্লিজ মেয়েটা মেহেরের কথার প্রেক্ষিতে কান্না মাখা কণ্ঠে বলে উঠল আচ্ছা বলো কিছু মনে করব না মেহের পরপর দুটো স্বস্তি নিঃশ্বাস ছিল অবশেষে ঠোরজোড়া জিহুপা দ্বারা ভিজিয়ে নিয়ে নিম্ন কণ্ঠে বলে উঠল মনে করুন আপনি বাংলাদেশ ত্যাগ করে চীন দেশে বসবাস করতে গেলেন এখন কি আপনার আগমনের উপলক্ষে পুরো দেশবাসী অথবা আপনি যে অঞ্চলের মানুষ আপনার জন্য নিজেরা স্যাক্রিফাইস করে তাদের নিজস্ব ভাষা ত্যাগ করে বাংলায় কথা বলতে শুরু করবে তারা কি আপনার জন্য আপনার মনের মতো হবার চেষ্টা করবে মেহেলের প্রত্যুত্তরে হাফসা পরিষ্কার জবাব দিল একদমই না তারা কেন আমার জন্য ছাড় দেবে হাফসার কথা শুনিয়ে মোজকে এসে উঠল মেহের ফের বলল কারণ আপনি তো নির্দেশ ছেড়ে চিনে গিয়েছেন ত্যাগ তো আপনি করেছেন তারা তো করেনি এখানে তো আপনার কষ্টটা তাদের বোঝা উচিত মেহেরের বলা বাক্যগুলো শুনে হাফসার কপালে সূক্ষ্ম ভাজের রেখা ফুটে উঠল মেয়েটা খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছে মেহের হয়তো কি বলতে চাইছে হাফসা নিশ্চুপ ভঙ্গিমায় মাথা নিচু করে রইল তৎক্ষণাৎ মেহের পুনরায় বলে উঠল আমার কথাই কিছু মনে করবেন না আপু আপনি যেমন চীন দেশে গিয়ে এতগুলো মানুষকে নিজ আয়ত্তে আনতে পারবেন না ঠিক তেমনি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে নিজের মতো গড়তে চাইলেও পারবেন না কারণ সব সময় মনে রাখবেন তারা সংখ্যায় অধিক এবং আপনি সংখ্যায় একা তাই আপনাকে ত্যাগ করতেই হবে এই যে আপনি খানিক পূর্বে বললেন আপনি আপনার বাবার বাড়িতে কোনো কাজ করেননি আপনার বাবা মা আপনাকে রাজকন্যা করে রেখেছিল কিন্তু আপনার স্বামী শাশুড়ি আপনাকে রাজরানীর আসন দিতে নারাজ একটা কথা বলি উপদেশ মনে করবেন না পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করুন নিজেকে তৈরি করুন তাদের মনের মতো তাদের আদেশ উপদেশ মেনে চলার প্রয়াস করুন আপনার স্বামী যদি আপনাকে ফ্লোরে ঘুমাতে বলে আপনি ফ্লোরে ঘুমান শাশুড়ি যদি আপনাকে ঘর মুছতে বলে আপনি মুছুন কখনোই স্বামী শাশুড়ির মুখে মুখে তর্ক করবেন না সর্বদা মুখ বুঝে সহ্য করবেন কমপক্ষে এক মাস কাজগুলো মুখ বুঝে কষ্ট করে করুন প্রথমত এতে কিছুটা কষ্ট হবে দেখবেন খুব শীঘ্রই আপনি এর প্রতিদান পাবেন আপনি চান তো রাজকন্যা থেকে রাজরানী হয়ে উঠতে আপনার চাওয়া পূর্ণ হবে পরিবারের প্রতিটি সদস্য আপনাকে ভালোবাসবে স্নেহ করবে এবং আপনাকে শ্রদ্ধা করবে আপনি শুধু ত্যাগ করুন লোকে বলে মেয়েরা নাকি কাদার মতো কোমল তারা চাইলেই যে কোনো পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে কথাগুলো বলেই থেমে গেল একটা শুকনো ঠোক চেপে ঠোঁটের কোণে কিঞ্চে হাসি রেখা স্পষ্ট রেখে বলল আপু আপনি দয়া করে কয়েকটা দিন তাদের কথা মতো চলার চেষ্টা করুন 
ননদের কথাই কিছু মনে করবেন না প্রতিটি সংসারে কম বেশি সব ননদরাই আদর চায় আপনার ননদকে নিজ ছোট বোনের নজরে দেখুন কারণ ছোট বোনরা সব সময় আপনার প্রতিটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে কখনোই তাদের থেকে আড়াল হবে না মায়ের সঙ্গে কথা বলতে হলে শাশুড়ি মায়ের সামনে বলুন কখনো তাদের অগোচরে কথা বলবেন না অগোচরে যাবেন না আপনার স্বামী সন্দেহ করে এমন কর্ম করা থেকে বিরত থাকুন প্লিজ আপু আপনি চেষ্টা করুন জীবনে তো মেয়েদের একটা বিয়েই হয় মাসখানিক পরেও যদি তাদের আচরণে পরিবর্তন না হয় তাহলে না হয় কোনো সিদ্ধান্ত নিবন মেহেরের কথাগুলি অধিক মনোযোগ সহকারে কর্ণপাত করল হাফসা যা হাফসার অন্তরালকে ছড়াত্রির উত্তাল উদ্যম সমুদ্রের ন্যায় তৈরি করেছে বুক ফিটে কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার হাফসা মেহেরকে উপেক্ষা করে সজরে কেঁদে উঠল এ যেন দুঃখের কান্না নয় বরং অনুতপ্তের আসলেই তো মেয়েদের জীবন তো স্বামী শাশুড়িকেই ঘিরে মেহেরের মনে হলো হাফসাকে একা কিছুটা সময় দেওয়া উচিত তাই হাফসার জন্য খাবার তৈরি করার উদ্দেশ্যে বেডরুম হতে প্রস্থান করল মেহেরের ছোট মস্তিষ্ক বলে উঠছে হাফসা অনুতপ্ত ড্রয়িং রুমে উপস্থিত হতেই মেহের লক্ষ্য করল মেইন ডোর খোলা মুহূর্তে কিছু ভেবে ওঠার পূর্বে তৎক্ষণাৎ সমুদ্র মেহেরকে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে এলো অতপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল আমি তো ভাবতাম আমার ফুচকি ছোট মানুষ এখন আপনি আমাকে ভুল প্রমাণিত করে দিলেন সমুদ্রের কণ্ঠস্বর ব্যতিক্রম এক অদ্ভুত চাহনে এক কথায় তীর্যক চাহনে নিক্ষেপ করে রয়েছে মেহেরের মুখশ্রীতে যার ফলে মেহের অযথায় থরথর করে কাঁদছে তার মনে হয়েছে সমুদ্র তার বলা প্রতিটি বাক্য আড়াল থেকে শুনেছে সমুদ্র খানিকটা এগিয়ে এলো মেহের নিকটবর্তী মেহের সঙ্গে সঙ্গে চোখ জোড়া বন্ধ করে ফেলল সে পারল না সমুদ্রের তীর্যক চাহানি সহ্য করতে তৎক্ষণাৎ সমুদ্র অসহায় কণ্ঠে বলে উঠল আমার পুচকি সব কিছু বোঝে কিন্তু আমাকে বুঝে না আচ্ছা পুচকি এর শাস্তি আমি এখন আপনাকে দিতে যাচ্ছি আপনি প্রস্তুত তো কথাটা বলে সমুদ্রের পাজরা সংকুচিত করলো মেহেরের নিকটবর্তী কিন্তু তৎক্ষণাৎ পেছন হতে ভেসে উঠল হাফসার জড়তা মাখা কণ্ঠস্বর সমুদ্র কেমন আছো সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র পেছন ফিরেই হাফসার মুখশ্রীতে বৃষ্টিপাত আবদ্ধ করল অতঃপর খানিকটা এগিয়ে এসে গম্ভীর কণ্ঠে হাফসার উদ্দেশ্যে বলে উঠল গুড বাট তুমি ঠিক নেই কেন ফায়াজ আমাকে তোমার আচরণের ব্যাপারে ইনফরমেশন দিয়েছে সমুদ্রের কথা শুনে মাথা নেচে করে ফেলল হাফসা ঠোরজোড়া প্রসারিত করে মিনমিনে কণ্ঠে বলল সত্যি বলছি সমুদ্র আমি এখন অনুতপ্ত সেদিন আমি বুঝতে পারিনি আমার বলা সামান্য কথাটুকু আমাকে এত বড় বিপদের মুখে ফেলবে আমি ক্রোধের আগুনে ভুলে বলে ফেলেছিলাম আমাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসতে দিবমি আমি ইচ্ছে করে বলিনি হাফসার কথার প্রেক্ষিতে সমুদ্র কর্কশ কলায় বলে উঠল আই থিঙ্ক ফায়াজের উচিত তোমাকে ডিভোর্স দেয়া উল্টো তুমি ডিভোর্সের জন্য লয়ের খুঁজছো সমুদ্রের কথা প্রত্যুত্তরে হাফসা মাথা নিচে করে নিশ্চুপ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইল সমুদ্র হাফসাকে অপেক্ষা করে সোফার উপর গিয়ে আয়সি ভঙ্গিতে বসল পেয়ের বলে উঠল ফায়াজ তোমাকে কতটা ভালোবাসে তার সম্পর্কে কম বেশি সবাই জানে একটা সময় আমাদের সামনে ছেলেটা পাগলামি করতো তোমার জন্য কিন্তু তার প্রতিদানে তুমি কি করলে তোমার শাশুড়িকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসতে বললে তুমি কি জানো বাক্যটা শুনতে ছোট হলেও এর ওজন সৌচ পাহাড়ের চেয়ে দ্বিগুণ একজন আদর্শ সন্তানের কাছে কথাটা মারাত্মক তোমার আচরণ যে এতটা বাজে সমুদ্র কথাগুলো বলেই তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করল হাফসা তার বেস্ট ফ্রেন্ড না ফলেই তাদের বন্ধুত্ব বেশ ভালো হাফসার স্বামী ফায়াজ ব্যাপক সম্মান করে সমুদ্রকে হাফসার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও ফায়াজ সমুদ্রকে স্যার বলে সম্বোধন করে বেশ ভালো সম্পর্ক তাদের তাই হাফসার কৃতকর্ম সমুদ্রের অজানা নয় বর্তমানে মেহের অবাক চাহনিতে হাফসার থেকে তাকিয়ে রয়েছে এবং মনোযোগ সহকারে সমুদ্রের কথাগুলি শুনছে অন্যদিকে হাফসা নিশ্চুপ ভঙ্গিমায় অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে লহমায় সমুদ্র ফির বলে উঠল ফায়াজের পরিবার যদি তোমার সাথে অন্যায় অত্যাচার করত তাহলে আমি নিজে শাস্তির ব্যবস্থা করতাম কিন্তু বর্তমানে আমার দৃষ্টিতে তুমি একজন অপরাধী আচ্ছা তুমি কি একবারও ভেবে দেখেছ ভবিষ্যতে তোমার পরিণাম কি হবে তুমি নিজেও তো সন্তানের মা হবে 
তখন তোমার এই সুঠম দেহে বয়সের ভাঁজ ফুটে উঠবে এখন যে শক্তি গলার জোরে কথা বলছো না তা নিঃশেষ হয়ে যাবে একদিন ঠিক সেদিন যদি তোমার সন্তান তোমাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে তাহলে তোমার অবস্থা কতটা বেদনাদায়ক হবে ভেবে দেখেছ কি পারবে সেদিন পরিবারহীন বসবাস করতে সমুদ্রের কথা শুনে হাফসা চোখের জল মুছে কাপা কাপা গলায় আকতি মিনতি শহীদ বলে উঠল এমন কথা বলো না সমুদ্র এমনটা আমি চাই না বিশ্বাস করো আমি এখন অনুতপ্ত নিজের ফুল বসতে পেরেছি হাফসার কথার প্রেক্ষিতে সমুদ্র তুচ্ছ তাচ্ছিল সহকারে বলে উঠল কর্ম তার ফল সঠিক সময় দিতে একদমই ভুলে না তুমি যে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছো এটাই অনেক আশা করি এখন থেকে ভেবে চিনতে কথা বলবে সব সময় মনে রাখবে ধারালো ছুরির আঘাতে শরীর ক্ষত বিক্ষত করলে তা এক সময় তালে তালে দেহের সঙ্গে মিশে যায় কিন্তু মুখ ক্ষতে নির্গত একটি ধারালো বাক্যের আঘাত কখনোই অন্তরের সৃষ্ট ক্ষতের দাগ মুছে ফেলতে পারে না তার অদৃশ্য চিহ্ন কোথাও না কোথাও থেকেই যায় কথাগুলো বলেই মেহেরের মুখশ্রীতে অসহায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সমুদ্র সে নিজ কৃতকর্মে বেশ অনুতপ্ত এতক্ষণ সমুদ্রের কথাগুলো মনোযোগের সহিত শুনছিল মেহের হঠাৎ সমুদ্রের এমন অসহায় দৃষ্টি দেখে তার বক্ষপেঞ্জরের হৃদয় স্পন্দন অবাধ্য হয়ে উঠেছে লহমার সমুদ্র নিজেকে ঠিক করে হাফসাকে উদ্দেশ্য করে বলল বাই দেবে এই টপিক বাদ দাও আই হোপ আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করবে তুমি তারপর না হয়ে যাবে তৎক্ষণাৎ হাফসার ঠোঁটের কোণে মুচকে হাসি রেখা ফুটে উঠল মুহূর্তেই চোখের জল মুছে মেহেরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে অতপর সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করল এই বুড়িটাকে এতক্ষণ কথা বললাম তাও ওর নাম কি অজানা রয়ে গেল বাচ্চা ছোট হলেও বেশ বুদ্ধিমতী আমার মনে হয় ওর সঙ্গে কথা না হলে আমার মাইন্ডটা কখনোই চেঞ্জ হতো না আন্টিকে দেখেছি বাট মেয়েটাকে তো আগে কখনোই দেখেনি তোমার বোন বুঝি হাফসার কথাগুলো শুনে সমুদ্রের কপালে বিরক্তের সূক্ষ্ম ভাজের রেখা দেখা দিল মুহূর্তেই তার চোয়াল শক্ত হয়ে এলো অতপ দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করে বলে উঠল সমুদ্রের কথা শুনে সেকেন্ড পাঁচে কবাকের সহিত থতমত হয়ে রইল হাফসা ফির মুচকে এসে বলল আই কান প্লিভ বাট সমুদ্র ইউ আর সো লাকি এমন সুন্দরী বুদ্ধিমতী রমণীকে ওয়াইফ হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার তুমি যেমন তোমার ওয়াইফও ঠিক তেমন কথাগুলো বলে মেহেরের নিকটবর্তী এলো হাফসা মেহেরের হাত জোড়া আগলে ধরে ভালোবাসার পরশ এঁকে দিল মেহেরের হাত জুগলে হালকা হেসে দিয়ে পড়ল ধন্যবাদ বুড়ি ভালো থেকো আজ বরং আসি তোমার কথাগুলো আমার সব সময় মনে থাকবে ধন্যবাদ খুব শীঘ্রই ফায়াসকে নিয়ে তোমাদের বাসায় বেড়াতে আসবো লাভ ইউ বুড়ি কথাগুলো প্রেক্ষিতে মেহের এক চিলতে হাসি উপহার দিল হাফসাকে পুতুর দূরে মেহের বলল আপু দুপুরে খেয়ে গেলে ভালো হতো না গো বুড়ি আজ নয় মিনিট পাঁচেক পূর্বে সমুদ্রের ফ্ল্যাট থেকে বিদায় নিয়েছে হাফসা যাওয়ার পূর্বে এমন কিছু কথা বলে গিয়েছে সে যার ফলস্বরূপ মেহেরের গা যুগল এখন অব্দি রক্তিম বর্ণ ধারণ করে রয়েছে মেহেরের পরিস্থিতি দেখে বেশ বিরক্ত সমুদ্র তার ঠোঁটের কোণে হাসির ছিটে ফোটাও নেই মুখশ্রীতে গম্ভীর ভাব স্পষ্ট হঠাৎ সমুদ্র বলে উঠল ওভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন ফুচকি অনেক বেলা হয়েছে দ্রুত খেতে আসো খানিক বাদেই তোমার হোম টিউটর আসবে তৎক্ষণাৎ মেহেরের মুখশ্রীতে এক রাস ভয়ের আবির্ভাব ঘটলেও হঠাৎ সমুদ্রে থমক শুনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে সে তার মনে প্রশ্ন জাগছে সমুদ্র একজন ভালো শিক্ষক হয়েও কেন তাকে টিচার হিসেবে পড়াতে চাচ্ছে না সে তো পারত তাকে পড়াতে অবশেষে দ্রুত চেয়ারটি নিয়ে বসে পড়ল মেহে সমুদ্র দু প্লেটে খাবার বেরে দিল মেহেরের প্লেটটা সম্পূর্ণ খাবার দ্বারা ভর্তি করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল ফিনিশ ইট একটা দানাও যেন অবশিষ্ট না থাকে এটাই তোমার শাস্তি বড় মানুষের মতো কথা বলবে কিন্তু খাবে ছোট বাচ্চাদের মতো তা তো হবে না খাবারের প্লেটের দিকে লক্ষ্য করতেই শুকনো ঠোক গিল মেহের ছোড়জোড়া সংকুচিত করে মিনমিনে কণ্ঠে বলে উঠল এত খাবার কি করে খাবো সমুদ্র মেহেরের কথার জবাব দেবার প্রয়োজনই বোধ করল না ব্যান্ডেজকৃত ডান হাত টেবিলের উপর রেখে বাঁ হাতের সাহায্যে চামচ দিয়ে খাবার মুখে দেবার প্রয়াস চালাল সমুদ্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মেহের নিজ অজান্তেই বলে উঠল আমি খাইয়ে দিই মেহেরের কথার প্রত্যুত্তরে ইগোর শহীদ বলে উঠল না লাগবে না আমি কোনো পুচকির হাতে খাবো না 
সমাজে আমার একটা রেপুটেশন আছে সমুদ্রের কথায় নিশ্চুপ হয়ে রইল মেহেক মুহূর্তেই সমুদ্র তীর্যক চাহনি নিক্ষেপ করলো মেহের এই মুখশ্রীতে অতপর ফিস ফিস করে বলে উঠল না খেলে বড় হবে কি করে তোমাকে যে খুব শীঘ্রই বড় হতে হবে তুমি কি বুঝো না কেউ তোমার বড় হবার অপেক্ষায় যাদব পাখির ন্যায় বসে আছে সে যে তোমার বড় হবার অপেক্ষায় প্রতিক্ষণ ছটফট করে মরে যাচ্ছে সমুদ্রের বলা বাক্যগুলো কর্ণপাত হতেই মেহেরের অন্তরে ঝড়ো হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে এই নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশও থরথর করে কাঁপছে সে খুব অস্বস্তি বোধ হচ্ছে তার সমুদ্রের কণ্ঠস্বরে যে অসহাত্ম ফুটে উঠেছে ঘড়ি কাটাতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তিনটা প্রাইভেট টিচারের সামনে মাথা নিচু করে বসে রয়েছে মেহের সমুদ্র একই রুমের ব্যালকনিতে বসে প্রকৃতি বিলাস করতে ব্যস্ত অবশ্য প্রকৃতি বিলাসের সঙ্গে সঙ্গে কারো সঙ্গে কথা বলছে এক কথায় মেহেরের উপর তার কোনো লক্ষ্য নেই শিক্ষক মেহেরকে কিভাবে পড়াচ্ছি তা তার নিকট অজানা লোকটি কিছুদিন পূর্বে মেডিকেল প্রথম পর্যায়ে সমাপ্তি ঘটিয়ে বর্তমানে ইন্টার্নি করছে সমুদ্রের সঙ্গে লোকটার ভীষণ ভালো সম্পর্ক বেশ মার্জিতভাবে পরিপাটি হয়েই টিচারের মুখোমুখি বসে রয়েছে মেহের অন্য যেন এলোমেলো না হয় তাই আলপিন দিয়ে বেঁধে নিয়েছে খানিক সময় অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু টিচার এবং স্টুডেন্ট কারো মুখে কোনো কথা নেই লোকটা বারংবার আর চোখে মেহেরকে পর্যবেক্ষণ করছে হঠাৎ নীরবতা ভেঙে লোকটা বলে উঠল আমি সাফাত তোমার নাম কি মেহের শিক্ষকের জবাবে নিম্নকণ্ঠে বলল মেহের বাহ সুন্দর নাম তো নাও এবার অ্যাট ফার্স্ট বায়োলজি বই বের করো বিক্স আমার ফেভারেট সাবজেক্ট এটা আমি তোমাকে শুধুমাত্র সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো পড়াবো সমুদ্র স্যার আপাতত শুধুমাত্র সায়েন্স সাবজেক্টগুলো পড়াতে বলেছে আজ থেকে আমরা মন দিয়ে পড়ালেখা করব লেট হয়ে যাচ্ছে বই বের করো শিক্ষকের কথায় মেহের মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো অতপর পড়তে আরম্ভ করল প্রায় মিনিট দশেক ধরে রাফুকে কল দিচ্ছে যারা তার আজ জানতেই হবে বর্ষণের সম্বন্ধে এতদিন বর্ষণের সম্বন্ধে জানতে চায়নি সে কিন্তু আজ তার ভীষণ ভয় হচ্ছে তার বর্ষণ তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কেন করলো তা আজ তার জানতেই হবে ইয়াদ ইসরা বেগমের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে কিন্তু বরাবরই যারাকে উপেক্ষা করে সব কিছু মিলেই যারার মস্তিষ্কের বিপাক পরিস্থিতি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে সে আর সে বর্ষণের ব্যাপারে ইনফরমেশন নেবে বর্ষণে দেওয়া কিছু স্মৃতি বাসা থেকে নিয়ে এসেছিল সে বর্তমানে সেগুলো বিছানার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে রহস্য উন্মোচন করতে বারংবার রাফুকে কল দিচ্ছি কিন্তু রাফু ফোনই ধরছে না অবশেষে এক পর্যায়ে রাফুকে আর কল করলো না সিদ্ধান্ত নিল বর্ষণের নম্বরে কল করবে আজ সে পুরনো সব হিসেব নিকেশ করবে আজ বর্ষণের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আজ সে দুঃখ প্রকাশ করবে ধরনের বুকে পরিশেষে কম্পমান আঙ্গুলে স্পর্শে বর্ষণের নম্বরে কল দিল সে তার হাত পা প্রচণ্ড কাঁপছে বক্ষপিঞ্জরের হৃদয় স্পন্দন তরিত বেঁকে ছুটছে তার মনে হচ্ছে একটু পরেই নিঃশ্বাস আটকে মারা যাবে সে অবশেষে কানে নিকটবর্তী ফোন নিল শুকনো ঠকতে নিজেকে ঠিক করে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে রিঙ্গিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফোনটা রিসিভ করল কেউ তৎক্ষণাৎ যারা ঠোর যোগল প্রসারিত করে অস্ফুট স্বরে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল হ্যালো ওপার হতে কারো কণ্ঠস্বরের আভাস পেল না যারা তার হাত পা ব্যাপকভাবে কাঁপছে শরীর শীতল হয়ে এসেছে শরীর স্বাভাবিক রাখার প্রয়াসে ওষ্ঠজোরা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল সে কিন্তু তাতেও কম্পন থামার নাম গন্ধ নেই প্রায় সেকেন্ড পাঁচেক নীরবতা পালন করলো ফোনের দুপাশে থাকা দুজন ব্যক্তি এক পর্যায়ে যারা অনুভব করতে পারল তার বর্ষণে ত্যাগকৃত নিঃশ্বাস দুজন মানব মানবী নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এসেছে হঠাৎ ফোনের ওপাশ থেকে ভারী কণ্ঠে উত্তর এলো কেমন আছেন মিসেস ইয়াদ প্রচণ্ড ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর যে কণ্ঠস্বর হতে নির্গত প্রতিটি বাক্যে মিশে রয়েছে এক রাশ ঘৃণা যারার উপর প্রচণ্ড ঘৃণা জমে রয়েছে ব্যক্তিটার হৃদয় গহিনে বাক্যটা যারা কর্ণকুহরে পৌঁছানো মাত্রই গাল ভাসিয়ে দুফোটা দুর্বোধ্য রহস্য টপটপ করে বিসর্জন হলো 
সঙ্গে সঙ্গে উপাসতে ফির বর্ষণ ফুলে উঠল আপনি তো ভালোই আছেন থাকবেন না কেন আপনার পুরনো প্রেমিক যে আপনার কাছে ফিরে এসেছে থার্ড ক্লাস গার্ল লজ্জা করে না একসঙ্গে তিনজন ছেলের জীবন নিয়ে খেলতে অতিরিক্ত ক্রোধের সহিত কথাগুলো অনর্গল বলল বর্ষণ মুহূর্তেই যারা অবাকে চরমে পৌঁছে গেল বিশ্বাসই হচ্ছে না বর্ষণের বলা কথাগুলো জীবনে তার বড্ড অভিপ্রায় ছিল একবার হলেও বর্ষণের কণ্ঠস্বর কর্ণপথ করার আজ প্রায় তিন বছরের অপেক্ষার প্রহর শেষ হল সে আজ প্রথমবারের মতো বর্ষণের কণ্ঠস্বর শুনতল এতে তো তার আনন্দিত হবার কথা কিন্তু সে আনন্দিত নয় বরং বড্ড ব্যথিত লোকটা যে তার সঙ্গে এই উপেক্ষাকৃত কণ্ঠে কথা বলছে শুধু উপেক্ষা নয় তার উপর মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছে যেখানে যারা নিজে অভিযোগ প্রদান করবে সেখানে তার উল্টোটা দৃশ্যমান হচ্ছে যারা চাইলেও এর প্রতিবাদ করতে সক্ষম হচ্ছে না তার গলা আটকে এসেছে শত চেষ্টা করেও মুখশ্রী হতে একটি বাক্য নির্গত করতে পারছে না শুধুমাত্র তার চোখে জল বাধাহীন অবাধ্য হয়ে ঘুরিয়ে পড়ছে কয়েক মিনিটের মাঝে যারা চোখ যুগল জলে ভর্তি হয়ে উঠেছে ঝাপসা হয়ে এসেছে তার দৃষ্টিশক্তি অতপর বর্ষণ বলতে লাগল জানো যেব আমার না ঘৃণা হয় নিজের ওপর দুনিয়াতে কি মেয়ের অভাব ছিল নাকি আল্লাহ কেন তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ সৃষ্টি করল কেন তোমার মতো একজন ছলনাম ওই নারীর প্রেমে পড়ল হ্যাঁ কেন আমার জীবনও প্রেম কলঙ্কের গোটা গোটা দাগ তৈরি করে দিল তুমি একজন বিশ্বাসঘাতক জানো আমার অন্তরালে বারংবার বলে তুমি একজন খুনি খুনির তো শাস্তি পাওয়া উচিত কিন্তু আমি কিভাবে তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করব বলো তো যেই বেটা আমার হৃদয় ধারালো ছুরি দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করেছে আমার হৃদয়ের পুরোটা জায়গা জোরে তাকে আমি কি করে শাস্তি দেব আমি যে নিরুপায় এই ধরনের বোখে এমন কোনো বিচার প্রতি নেই যে কিনা তার শাস্তির ব্যবস্থা করে দিবে কেউ নেই সবাই আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না কথাগুলো একেবারে বলেই জোরে জোরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো বর্ষণ তার নিঃশ্বাসের পরিমাণ মাত্রার অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে খানিক স্তব্ধতা পালন করলো তারা যারা চোখ বুঝে কান্না করছে অবিরাম কথা বলার শক্তি পাচ্ছে না বর্তমানে বাক প্রতিবন্ধী তালিকায় নাম লিখিয়েছে সে অবশেষে ঠোর জোড়া প্রসারিত করে বর্ষণ ঘৃণা ভরা কণ্ঠে পুনরায় বলতে লাগলো এই মেয়ে কোনো কথা বলছো না কেন তোমার কাছে আমার জবাব চাই আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তুমি আমাকে ঠকিয়েছ মেনে নিলাম নিজ প্রেমিককে ধোকা দিয়েছো তাও মেনে নিলাম তাই বলে ইয়াদের ঘাড়ে চাপলে কেন ও কি করেছিল বেচারা তো নিরপরাধ ওকে কেন বিয়ে করলে কেন ওর সারাটা জীবন ধ্বংস করে দিলে সহ্য করতে পারল না যারা তার উদ্দেশ্য ছিল সে হাজারো কৈফুত চাইবে বর্ষণ নামক ব্যক্তির নিকট কিন্তু এই বর্ষণ তো তাকে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করলো তাহলে কি তার অতীতে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছিল লহমায় যারার হাত থেকে মোবাইল ফোনটা থপাস করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে এক পায়ে ফোন ধরার শক্তি হারিয়ে বসল মুহূর্তে দিশাহারা হয়ে মেঝেতে বসে পড়ল সে পরিশেষে চোখ মেলে অনুভূতিহীন নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দিল মেঝেতে ঘুটঘুটে অন্ধকার রুমে এক কোণে চেয়ারে হালান দিয়ে বসে রয়েছেন সোয়াইব খান চোখজোড়া বন্ধ করে রেখেছেন তিনি অসম্ভব হয়ে উঠেছে তার অন্তরাল পুরনো অতীত যেন স্পষ্ট ভেসে উঠছে তার চোখের পাতায় মেহেরকে দেখার পর থেকে তার রাতে নিদ্রা হারাম হয়ে গেছে মেহেরকে দেখার পর থেকেই তার অন্তরে ভীষণ অদ্ভুত অনুভূতির জাগ্রত হয়েছে অচেনা একটা মেয়েকে একটি বার দেখে অদৃশ্য মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে সে তার মনে হচ্ছে আবার যদি মেয়েটাকে দেখতে পেত সে তার আফসোস হচ্ছে বারবার ইস যদি মেয়েটার সঙ্গে সেদিন সে কথা বলতে পারত কেন কর্ণপাত করলো না সেদিন মেটার কণ্ঠস্বর কেন সেদিন তোতা পাখিটার সঙ্গে কিছুটা সময় পার করলো না তিনি আনমনে মেহেরকে তোতা পাখির নামে ভূষিত করেছেন কেন করেছেন তাও তার নিকট অজানা মেটার চেহারার সঙ্গে তার খুব কাছের মানুষের প্রতিচ্ছবি রয়েছে প্রায় বছর সোলেক পূর্বে যে নারীর সঙ্গে ছলনায় মত্ত ছিল সে যাকে দিশেহারা করে একা ফেলে চলে এসেছেন তিনি সে অবলা নারীর প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠছে মেহেরের মুখশ্রী 
এ যেন তা স্ত্রী কল্পনার অবিকল রূপ এতে করে এ নিজের উপর অত্যাধিক বিরক্ত হয়ে পড়েছেন তিনি তার মনে আবার মায়া দয়া উদয় হলো কবে সে তো নির্দয় কঠোর মনের ব্যক্তি তার হৃদয় যে বিন্দু পরিমাণেও মায়া দয়া ছিল না তাহলে কেন মেহেরকে দেখে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে বিশ্বাসঘাতকদেরও বুঝি আত্মগ্লানি হয় চেয়ার থেকে লহমায় উঠে দাঁড়ালেন সোয়েব খান তৎক্ষণাৎ দ্রুত জানালার সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে সারা ঘর আলোকিত করে তুললেন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে না উঠে অবশেষে পুরনো অতীত খাটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন টেবিলে গোপন ড্রয়ার থেকে ডায়েরি বের করলেন মেহেরের সম্পূর্ণ তথ্য কালেক্ট করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন তিনি আজ যে করেই হোক মেহেরের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ না করে শান্ত হবেন না তিনি সে উদ্দেশ্যে এই ফোনটা হাতে নিয়ে কাউকে কল করলেন অবসন্ন বিকেল ঘড়ি কাটাতে ছুঁই ছুঁই পাঁচটা সাফাস সাফাসার বিদায় নিয়েছেন খানিক পূর্বে সমুদ্র এখন অবধি ব্যালকনিতে অবস্থান করছে এতক্ষণ কাজে ব্যস্ত ছিল সে কিন্তু বর্তমানে মেহেরকে কর্মে ব্যস্ত করে প্রকৃতি বিলাস করতে মেতে উঠেছে সে স্যার প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে মেহেরকে কফি তৈরি করতে নিযুক্ত করেছে সমুদ্র এর পেছনে অবশ্য তার একটা অদ্ভুত উদ্দেশ্য রয়েছে সে চায় কফি দেবার জন্য অবশ্যই ব্যালকনিতে আসতে বাধ্য এতে করে কি কিছুটা মুহূর্ত একসাথে অতিবাহিত করতে পারবে ভেবেই মুচকি আসে রেখা ফুটে উঠল সমুদ্রের ঠোঁটের কোণে মৃত পাচিকের মধ্যেই মাথা নিচে করে ব্যালকনিতে প্রবেশ করল মেহেন সমুদ্রের নিকটবর্তী হলেই যে তার বড্ড ভয় হয় অযথায় এক রাস অস্বস্তি তাকে ঘিরে ধরে ভীতিগ্রস্ত মুখশ্রী নিয়ে সমুদ্রের সামনে কফির মগটা ধরল মেহের তৎক্ষণাৎ মেহেরের হাত থেকে কফির মগটা হাতে নিয়ে চুমুক দিল সমুদ্র এক চুমুক দিয়ে অতপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল আই হোপ তোমার নিউ টিচার বেশ ভালোই পড়ান তারপরেও পড়া না বুঝলে অবশ্যই আমাকে ইনফর্ম করবে আন্ডারস্ট্যান্ড সমুদ্রে বলা বাক্যের প্রদত্তরে মেহের দ্রুত বলে উঠল আচ্ছা আমি তাহলে এখন আসি বলেই এক পা স্বল্প প্রসারিত করল মেহের কিন্তু পাঁচগোল ধাবিত করার পূর্বে সমুদ্রে শীতল কণ্ঠে বলে উঠল কোথাও যাওয়া হবে না আপনার আপনি এখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন আমি না বলা পর্যন্ত এক পাও যেন না নড়ে ইটস মাই অর্ডার তৎক্ষণাৎ থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মেহের সমুদ্র কেন বুঝে না তার শুধুমাত্র আপনি বলে সম্বোধন মেহেরকে অস্থির করে তুলে মেহেরের হৃদয় স্পন্দন দ্বিগুণ করে তুলে অদ্ভুত রহস্যময় অনুভূতি তাকে ঘিরে ধরে শুধুমাত্র সমুদ্রে বলা একটি মাত্র শব্দে তাও কেন যে সমুদ্র বারংবার তাকে বিভ্রান্তে ফেলে কফির মগটা পার্শ্ববর্তী রেখে মেহেরের মুখশ্রীতে দৃষ্টিপাত আবদ্ধ করল সমুদ্র মুহূর্তেই ভেকুচকে বলল ফুল ফুচকি আমি কি বাঘ না ভালুক সমুদ্রের উত্তরে মেহের ঠোরজোরা সংকোচিত করে নিম্ন কণ্ঠে মিন মিন করে বলে উঠল না না আমি ঠিক আছি তো মেহের উত্তর পেয়ে সমুদ্র হঠাৎ বলে উঠল তাই ওকে নাও আই নিড প্রুফ সো ওনাটা খুলো তো কুইক আমার সামনে এভাবে মাথা সীমান্ত পর্যন্ত ঘুমটা দিয়ে থাকতে পারবে না বিরক্ত লাগে সমুদ্রের গম্ভীর কণ্ঠস্বর মেহেরের কর্ণক হয়ে পৌঁছানো মাত্রই ঘাবড়ে গিয়েছে মেহের তার মুখশ্রীতে ভয়ের ঝাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে মেহের স্বাভাবিক হওয়ার পূর্বে সমুদ্র বিরক্তিকর কণ্ঠস্বরে পুনরায় বলে উঠল আই নো তোমার চুলগুলো ভিজে ইনফ্যাক্ট এর জন্য তোমার ওন্যাও ভিজে একাকার হয়ে গিয়েছে তাই ওন্যাটা মাথা রেখে খুলে ফেল সমুদ্রের কথার প্রেক্ষিতে মেহের দ্রুত মাথায় হাত রাখল মুহূর্তেই তার অনুভব হল সত্যিই তার ওন্যাটা ভিজে কাহিল এতে করে খানিকটা শীত করছে তার অথচ ওন্যা খুলতে সে নারাজ আরও ভালো করে ওন্যাটা মাথায় পেঁচিয়ে নিল সে অতপর মুচকি এসে বলল সমস্যা নেই তো মেহেরের উত্তর পেয়ে তৎক্ষণাৎ সমুদ্র গরম চাহনি নিক্ষেপ করল মেহেরের ভীত মুখশ্রীতে কফির মতটা শব্দ করে পার্শ্ববর্তী রেখে কর্কশ কণ্ঠে বলল টিচারের সামনে মাথায় ওনা দ্বারা আবৃত করে পড়তে বসবে বিষয়টা বেশ ভালো বাট আমার সামনেও আমি কি বাইরের মানুষ মানলাম তুমি ধার্মিক কিন্তু তাই বলে নিজের হাজব্যান্ডের সামনে ঘুমটা দিয়ে থাকার কোনো মানেই হয় না সমুদ্রের কর্কশ ভাষা মেহেরের কর্ণকোহরে পৌঁছানো মাত্রই স্বল্প কেঁপে উঠল মেহের সমুদ্রের মুখতে নির্গত হাজব্যান্ড শব্দটা শরীর কম্পনিত করতে সক্ষম হয়েছে 
তা শান্ত মনে ইতিমধ্যে অসন্ততার আবির্ভাব ঘটেছে বাজে পরিস্থিতি স্বীকার সেই কি করবে ভেবেই পাচ্ছে না এক রাশ জড়তা এসে জুড়েছে তার হৃদয় মনে সমুদ্রের সামনে চলছে থাকবে বিষয়টা তার কাছে অস্বস্তিকর লাগছে এক কথায় অনেকটাই লজ্জা লাগছে তার সমুদ্রের সামনে কি করে মাথায় ঘুমটা ব্যতীত থাকবে ঘুমটা ছাড়া তো তার চুলগুলো আবদ্ধ হয়ে পড়ে ছড়িয়ে ছিটে তাকে জ্বালিয়ে মারে কিন্তু সমুদ্রের বাইরের মানুষের বক্তব্যটা বেশ ভাবনা তৈরি করেছে তার অন্তরালে মেহেরের কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে ক্ষুণ্ণ হল সমুদ্র অতপর নিজেকে শান্ত করার প্রয়াস চালাল এখন তাকে রাগলে চলবে না কারণ সে রাগলে যে তার পুচকি ভয় পায় তাই তাকে শান্ত হতে হবে নিজেকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে চোখ যারা বন্ধ রেখে ছুটে ছুটে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সমুদ্র খানিকটা শান্ত হয়ে বলে উঠল দেখো পুচকি তোমার জড়তা আমার একদমই অপছন্দের স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করো নিজের জন্য নয় আমার জন্য প্লিজ আমি অনুরোধ করছি ওন্না ফেলে ভেজা চুলগুলো ছেড়ে দাও তাদের স্বাধীনতা দাও আর তার চেয়ে বড় কথা এভাবে থাকলে তোমার জ্বর চলে আসবে অসুস্থ হয়ে পড়বে তুমি সমুদ্রের কথা শুনেও থাই দাঁড়িয়ে রইল মেহে লজ্জা লাগছে তার এমনি অযথা তার লজ্জায় তার মুখশ্রী রুক্তিম বর্ণ ধারণ করে উঠেছে অন্যদিকে সমুদ্র আর চোখে মেহেরকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো মেহেরকে দ্বিধা সংকোচের মাঝে ডুবে থাকতে দেখে বট্ট ব্যথিত হলো সে মুহূর্তে ব্যথিত স্বরে বলে উঠল কখন কি করতে হয় তা তোমার অজানা নয় সব কিছুই বোঝো তুমি শুধু আমার বেলায় তোমার অবুঝ মস্তিষ্কের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায় ছয় মাসের পুচকি হয়ে পড়ো তুমি কেন পুচকি আমাকে কি ছোট হবার সুযোগ দেবে না শেষোক্ত বাক্যটা খুবই স্বল্প আওয়াজে পড়ল সমুদ্র যা মেহের শুনেও বোধকম্য করতে ব্যর্থ হল কিন্তু যতটুকু সে শুনেছে ততটুকুই তার মস্তিষ্কে চেপে বসেছে মেহের ফ্লোর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আর চোখে তাকালো সমুদ্রের মুখশ্রিতে সমুদ্র আকাশ পানে দৃষ্টি ফিরে মুখ ফিরিয়ে দু হাত প্যান্টের পকেটে গুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুখশ্রিতে মৃত্যুদিনের মতো গম্ভীরতা স্পষ্ট কিন্তু চোখের কোণে রাগের চিড়ে ফোটাও নেই চোখ দুটো যেন এক ভিন্ন বাণী ইশারা করছে তৎক্ষাৎ মেহে দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে কিছু বলে ওঠার পূর্বে সমুদ্র শীতল কণ্ঠে বলল মেহের তুমি কি মাথার কাপড় ফেলবে নাকি আমি ওন্নাটা নিয়ে বেলকুনি থেকে চুড়ে ফেলব দেখো কি করতে চাও তুমি পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে ডিসিশন নেবে ওকে লহময় মেহে না চাইতো মাথা থেকে কাপড় ফেলে দিল অতপর ভীত কণ্ঠে বলে উঠল আচ্ছা এবার আমি রুমে যাই মেহের অস্থিরতা দেখে সমুদ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল আকাশ পান হতে দৃষ্টি সরিয়ে তীর চোখ চাহনি ফেললো মেহেরের উপর অতপর ভ্রজগল কুচকে বলতে লাগলো ওয়েট আমি বুঝি না পুচকিদের এত ভাব কেন পুচকি পুচকির মতো থাকবে চুপচাপ এখানে দাঁড়িয়ে থাকো আর হ্যাঁ ম্যাম খোপা খুলে ফেলেন চুলগুলো শুকাতে দিন নাকি আমি সমুদ্রের বাক্য শেষ হওয়ার পূর্বে মেহের অনিশ্চিত কোনো ঘটনার ভয়ে খোপা খুলে দিল চর চলতে মাথায় হাত দিতে গিয়েও ঘটে গেল বিপত্তি মেহেরের হাতে স্পর্শে তার চোখ জোড়া আবদ্ধ করে রাখা চশমাটা হুট করে টোরে পড়ে গেল সমুদ্র মেহেরের পরিস্থিতি দেখে বিস্মিত আসলে কি একটা মেয়ে এমন সহাবে হতে পারে সমুদ্র মেহেরকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছে মেয়েটার মধ্যে অত্যাধিক জড়তা দিয়ে ভরপুর সমুদ্র এটাই ভেবে পাচ্ছে না মেয়েটা কেন তার সঙ্গে পরিবারের অন্য সব সদস্যদের মতো আচরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভাবনার বিষয় হচ্ছে অচেনা অজানা মেয়েরা সমুদ্রকে দেখে কত শত কাণ্ড করে বসে কিন্তু এইখানে এই মেয়েটা তার স্ত্রী হয়েও তাকে পাত্তাই দেয় না এই নিয়ে সমুদ্রে চিন্তা শেষ নেই এমনকি তার মনের মাঝে নানান নেগেটিভ মন্তব্য আবিষ্কৃত হয়েছে সে না চাইতেও তার পুচকিকে সন্দেহ করেছে কিন্তু সে অনেক পর্যবেক্ষণ করেও মেহেরের কোনো অপরাধ খুঁজে পায়নি সাধারণত কৈশোরকালে ছেলে মেয়েরা নতুন পৃথিবীতে পা রেখে নিজের ভালো মন্দির বিচার করতে পারে তখন তারা নিজেদেরকে বড় ভাবতে আরম্ভ করে বয়সটা এতটাই মারাত্মক যে ছেলে মেয়েরা নিজের বাবা মাকে অপর ভাবতে শুরু করে এই সময়ে তারা ক্রমশ পরিবার হতেই দূরে যেতে থাকে বাবা মা যখন তাদের শাসন করে ভালো মন্দ বিচার করে তাদের মন মতো কর্ম করতে নিষেধ করে 
ঠিক তখনই তারা বাবা মায়ের সঙ্গে বাজে আচরণে করতে মরিয়া হয়ে ওঠে জেগে ওঠে তাদের মধ্যকার ভয়ঙ্কর হিংস্রতা প্রায় সব ছেলেমেয়েরা আবেগে আপ্লুত হয়ে যুক্ত হয়ে পড়ে প্রেম নামক অপরাধে যা প্রায় সময় তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বাধা হিসেবে কাজ করে তখন তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে অনেক ক্ষেত্রেই তারা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে কিন্তু মেহে অন্য সব কিশোরী বয়সের মেয়েদের মতো নয় মেয়েটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি সবসময় ভাবনা চিন্তা করে প্রতিটি কর্ম সম্পূর্ণ করে সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু মেয়েটা সময় অসময়ে ভয় লজ্জা সংকোচ সমুদ্রকে ব্যথিত করে তুলে বর্তমানে সমুদ্র নিজেকে সান্ত্বনা দেয় তাকে ঠিক হতে হবে তার আচরণ পরিবর্তন করতে হবে দরকার পড়লে তাকে বাঁচালে রূপান্তরিত হতে হবে কিন্তু সমুদ্র চেষ্টা করেও ব্যর্থ তৎক্ষণাৎ ফ্লোর থেকে চশমা তুলে পড়ে নিল সংকোচ তাকে ক্ষীত হয়েছে সমুদ্রের সামনে এমন কর্ম খুটিয়ে বেশ লজ্জিত সে সমুদ্রের দৃশ্যমান হলো মেহের কাঁপছে তার অধিক লম্বা চোরগুলো এলোমেলো হয়ে পড়েছে এক অদ্ভুত মাধুর্যতা মেহেরের মাঝে উপস্থিত হয়েছে সমুদ্র অবাক দৃষ্টিতে মেহেরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এই সামান্য পুচকি মেটা তার হৃদয়ে অসম্ভব বাজে অবস্থা করে দিতে সক্ষম নিজ অজান্তে এই সমুদ্র বিড়বিড় করে বলে উঠল এই পুচকি কি রয়েছে তোমার মাঝে আই নো কিচ্ছু নেই কিন্তু আমি যে পাগল হয়ে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত তোমাতে তুমি নামক অনুভূতি আমাকে অবুজ করে তুলছে ক্রমশ সমুদ্রের চাহনি দেখে ধৈর্যরা জীবা দ্বারা ভিজিয়ে নিল মেহের না যাইতেও সে অতিরিক্ত হারে কাঁপছে নিজেকে ঠিক করার প্রয়াসে বারংবার চশমাতে স্পর্শ করছে সে হঠাৎ সে মিনমিন করে বলে উঠল আমি কি এখন যেতে পারি মেহেরের কথার প্রত্যুত্তরে সমুদ্র স্পষ্ট জবাব দিল না যেতে পারবে না আমি বুঝি পুচকি পুচকির মতো থাকতে পারো না তোমাকে বড় হতে হবে না নিজেকে দেখেছ কখনো বড় বড় ভাব বয়সের অভাব শেষ বাক্যটা দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল মেহের প্রায় মিনিট পাঁচেক বাদে সমুদ্র শান্ত হলে সে নিজেকে ঠিক রাখতে এবং মেহেরকে স্বাভাবিক করতে বলে উঠল ভাই দাও পুচকি তোমরা কয় ভাই বোন সরি পুচকি আমি জানি না সমুদ্রের কথার প্রেক্ষিতে মেহেরের মন খারাপ হয়ে গেল নিজেকে ধাতস্থ রেখে বলল আমার একটা ছোট বোন ছিল কিন্তু আপুর বিয়ে হয়ে গিয়েছে সমুদ্র কিছু বলল না মেহেরের বোন আছে সে জানতো না ঠিকই কিন্তু মেহেরের মুখের পরিবর্তন দেখে তার অন্তরালে রহস্যের উদ্ভাবন ঘটেছে সমুদ্র ফের বলল ও আচ্ছা তোমার টিচারের কোনো পড়া বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে ইনফর্ম করবে আর যা না বুঝো তা আমাকে বলবে সমুদ্রের কথার প্রত্যুত্তরে মেহের জড়তা কাটিয়ে আন মনে বলে উঠল আপনি তো আমাদের স্কুলের একজন শিক্ষক তাহলে আপনি তো পড়াতে পারেন মেহেরের কথা পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্র আফসোসের স্বরে বলল কত বড় সুযোগটা মিস হলো বাট ফুচকি আমার টিউশনই পড়ানো একদমই অপছন্দ আমি যদি পড়াতাম তাহলে অবশ্যই বাইরের কাউকে বাসায় আনতাম না বাচ্চা পড়ানোর মতো ধৈর্য আমার নেই সমুদ্রের কথাগুলো অর্থ বুঝতে একটুও সময় ব্যয় হলো না মেহেরের আসলেই তো যার কারণে অকারণে রাগে উদ্বোধন ঘটে যে লোকের সামান্য থাপ্পড়ের ব্যথা এখনও অব্দি সে উপলব্ধি করতে পারে সে লোক সত্যি শিক্ষক হবার কথা নয় সমুদ্র যদি তাকে পড়ায় তাহলে তো তার অবস্থা না জেহার কোনো পড়া তার মস্তিষ্কে ঢুকবে কি না সন্দেহ হয়তো দীর্ঘ সময় সমুদ্রের সামনে নতজন হয়ে বসে থাকলে সে স্ট্রোক করে বসবে কারণ সমুদ্র সামনে এলে তার অন্তরালে অদ্ভুত অনুভূতি জাগ্রত হয় তাই সমুদ্রের কাছে পড়তে পারবে না সে ঠিকই কিন্তু তাই বলে সাফাত স্যারের কাছে পড়তে তার মন মত দিচ্ছে না সাফাত স্যারের চাহনি তার নিকট অস্বাভাবিক লাগে কিন্তু বর্তমানে এ মত সমুদ্রের নিকট প্রকাশ করার মতো সাহস পাচ্ছে না মেহের কিছু বলে ওঠার পূর্বে মাগরিবে রাজানের ধনি এসে তাদের কর্ণপাত হলো তৎক্ষণাৎ সমুদ্র হাত ঘুরের দিকে তাকিয়ে বলল মেহের আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে তুমি পড়তে বসো ভয় পেও না বলে এই মুহূর্তেই বাসা থেকে বেরিয়ে গেল সমুদ্র সকিনা বেগম তার মেয়েকে নিয়ে থানায় পৌঁছে গিয়েছে কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই তাই এখন সমুদ্র গিয়ে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিবে। প্রথমে নিজের ফ্ল্যাটে তাদের আনতে চেয়েছিল কিন্তু পরে কি যেন ভেবে আকাশের পার্শ্ববর্তী ফ্ল্যাট তাদের থাকার জন্য নিযুক্ত করেছে সোফার উপর বসে নিকটিনে ধোঁয়া উড়াতে ব্যস্ত সোয়াইব খান আস্তে আস্তে চরম আনন্দের দিন সত্যি সে খুব আনন্দিত 
পুরো চব্বিশ ঘন্টা নিদ্রা ত্যাগ করে মেহেরের সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন তিনি পরিশেষে তার সন্দেহটাই সঠিক মেহের আর কেউ নয় তার স্ত্রীর শেষ চিহ্ন তার একমাত্র মেয়ে ভাবতেই তার বুকটা ভরে উঠেছে সেও একজন সন্তানের বাবা মেহের তার একটা নিজের অংশ খবরটা জানতে পেরে এই পূর্বের তুলনায় অত্যাধিক সে মেহেরের সঙ্গে দেখা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে তার মেয়ে অদ্ভুত এক মায়াজাল জাগ্রত হয়েছে তার অন্তরালে মেহেরকে এক পলক দেখার জন্য তার চোখ জোড়া তৃষ্ণার্থ হয়ে উঠেছে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সমুদ্রের কাছ থেকে সে তার মেয়েকে কেড়ে নেবে তার কাছে রেখে আদর যত্নে বড় করবে বারংবার নিজের উপর ক্রোধের আগুনে পুরে ছাই হয়ে যাচ্ছে সে কেন সে তার মেয়েকে নিজের কাছে এনে রাখলো না কেন সে ভুলে গেলেও তার মেয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে তার তো উচিত ছিল কল্পনা নামক অসহায় নারীর বেঁচে আছে কি না তার সম্পূর্ণ ধারণা নেওয়া সয়েব খান কল্পনার মৃত্যুর খবর পেয়ে যতটুকু ব্যথিত না হয়েছে তার চেয়েও দ্বিগুণ ব্যথিত হয়েছে তার মেয়ের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের খবর পেয়ে কই সে তো নিষ্ঠু সন্তানের মতো নিজের মাকেও বৃদ্ধাশ্রমে বন্দি করে দিতে একবারও পিছ পা হয়নি তিনি একজন কঠোর মানবী যে কিনা জীবনের উন্নতির উদ্দেশ্যে পরিবার পরিজনের কথা একবারও ভাবে না কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে তার মেয়েকে ছাড়া বাঁচতে পারবে না দোমাটকে মরে যাবে সব কিছু ভেবে সোয়াইব খান সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেহেরকে সমুদ্রের সঙ্গে ডিভোর্স করিয়ে দেবে হেঁটে যদি সমুদ্রের প্রতি তার অন্যায় আচরণ করতে হয় তাহলেও সে করবে অতপর মেয়েকে নিয়ে এক নির্জন স্থানে বসবাস শুরু করবে যেখানে সমুদ্র নামক কোনো ব্যক্তির ছায়াও পড়তে দেবে না সমুদ্র স্ব ইচ্ছায় মেহেরকে ছেড়ে দিলে তো ভালোই হয় না হলে সে অন্য পথ অবলম্বন করবে ঘড়ি কাটায় ছুঁছি বারোটা ক্ষুদ্র পরিসরের বদ্ধ একটা রুমের ভেতর থেকে কারো নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে ঘুটঘুটে অন্ধকার রুমে চোখ যেন ধোঁয়াশা হয়ে উঠছে স্বল্প ব্যবসা পচা দুর্গন্ধ রুমটার চার দেয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছে হবেই বা না কেন এই ছোট রুমটাতে তিন দিন যাবৎ একটা ছেলেকে বন্দি করে রাখা হয়েছে ছেলেটা চেয়ারে বাধা অবস্থায় ঝিমুচ্ছে এই কয়েক দিনে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন তাকে কাহিল করে ফেলেছে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সে মৃত্যুর সংস্পর্শে গিয়েও বেঁচে আছে সে কঠোর নির্যাতন তাকে মৃত্যুর সম্মুখীন করালেও মুখ দিয়ে একটি বাক্য নির্গত করছে না ব্যথায় আর্তনা তুলছে কিন্তু তার মুখ একটু শব্দ বের করতে নারাজ হঠাৎ দরজা চাপানো মৃত আওয়াজে কেঁপে উঠল ছেলেটি এখন তাকে পুনরায় আবার নির্যাতন সহ্য করতে হবে এতগুলো দিন রিমান্ডে থেকেও মুখ দিয়ে একটু শব্দ নির্গত করেনি ছেলেটি কারো পায়ের আওয়াজ ক্রমশ ছেলেটার হৃদয়ে স্পন্দন বৃদ্ধি করে তুলেছে আচমকা ডিম লাইটের আলোতে পুরো রুম খানিকটা আলোকিত হয়ে উঠল সেটি পুনরায় চোখ খেচে বন্ধ করে ফেলল তিন দিন যাবৎ অন্ধকারে অবস্থান করে তার চোখ যেন ঘোলাটে হয়ে এসেছে চোখ মিলে তাকাতেই প্রয়াস চালাল সে কিন্তু চোখ যেন তার ব্যথায় টনটন করছে অনুভব হচ্ছে কোনো আঠালো বস্তু তার চোখে আষ্টি বৃষ্টি জায়গা করে নিয়েছে মুহূর্তে ছেলেটা স্বল্প কেঁপে উঠল কলেজা কাপনা কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল তার কর্ণকুহরে মিস্টার পারভেজ এখনো সময় আছে আপনি জবাবন্দি দিন সত্যিটা বলুন আপনি কেন আমাকে খুন করতে চান গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনেও ছেলেটার ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি রেখা ফুটে উঠল ভয় পেয়েও সে এক রাত সাহস বজায় রাখার কর্মে ব্যস্ত ভয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে সে প্রায় মিনিট পাঁচেক ছেলেটা পর্যবেক্ষণ করল ইয়াদ একজন আর্মি অফিসার হওয়ার সুবাদে রিমান্ডে কোনো দায়িত্ব না থাকা সত্ত্বেও ছেলেটা জবানবন্দি নিতে এসে এসেছে এখানে অবশ্যই তার স্বার্থ রয়েছে কিন্তু ছেলেটার কোনো হেলদোল না দেখে ক্রোধ চেপে বসেছে ইয়াদের মস্তিষ্কে অতপ নিজেকে ধাতস্থ রাখার প্রয়াস চালাল সে হঠাৎ বাসে থেকে লাঠি নিয়ে ছেলেটার চোয়াল স্পর্শ করে লাতের দাঁত চেপে বলে উঠল তুই নিজে মরলে মরবি তাই বলে আমার জেবোকে কেন ফাঁসাতে যাচ্ছিস আই নো তোর প্রাক্তন প্রেমিকা ছিল জেব তোরা তো দুজন মিলে আমাকে ঠকিয়েছিস কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না আমার জেব তোর অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত সত্যি বল তোর পিছনে কার হাত রয়েছে ইয়াদের প্রত্যুত্তরে ভয়ঙ্কর পৈশাচিক হাসি হেসে উঠল পারভেজ 
তার গায়ে শক্তি অভাব এতটা নির্যাতন সহ্য করেও মুখ দুটো শব্দ বের করছে না পারভেজ ইয়াদের সহ্যের সীমা অতিক্রম হয়ে উঠেছে মুহূর্তে সে লাঠি দিয়ে ইচ্ছে মতো সজরে আঘাত করতে আরম্ভ করলো পারভেজকে ইয়াদের হুঙ্কা যেন রুম জুড়ে প্রতিধ্বনি তুলছে সে চিৎকার করে বলছে তুই আমার জীবনে প্রবেশ করেছিস কেন কেন আমার জীবকে তুই কেড়ে নিয়েছিস ভালোবাসার নামে তোরা দুজন আমাকে ঠকিয়েছিস কান খুলে শুনে রাখ জেবু শুধুমাত্র বর্ষণের হ্যাঁ আমি ঘৃণা করি আমার জেবুকে খুব ঘৃণা করি যে ঘৃণার কোনো অন্ত নেই যেটা বিশাল ওই আকাশের সঙ্গে তুলনা করলেও অপরাধ হবে কিন্তু তাই বলে আমি জেবুর কোনো ক্ষতি সহ্য করতে পারবো না ওকে কোনো দিনই ভালোবাসতে পারবো না ঠিকই কিন্তু ওকে কষ্ট দেবার একমাত্র অধিকার আমার সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোক রশ্মি প্রতিফলিত হচ্ছে মেহেরের মুখশ্রিতে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সে বেলা যে অনেক হয়েছে তা তার অজানা ইতিমধ্যে ঘুমের মধ্যে প্রচণ্ড বিরক্ত বোধ করছে সে সমুদ্রের কণ্ঠস্বর মেহেরের কর্ণকুহরে পৌঁছানোর পরে তার নিদ্রা হালকা হয়ে এসেছে চোখ জেরা বন্ধ রাখার প্রয়াস চালিয়েও ব্যর্থ হলো সে এক পর্যায়ে ধরফরিয়ে উঠে বসে পড়ল সে তৎক্ষণাৎ তার লক্ষ্য হলো সমুদ্র তাকে ডাকছে প্রায় মিনিটখানেক লাগলো তার ঘুমের রেশ কাটতে অতপর দেয়াল ঘুরে দিকে বৃষ্টিপাত ফেলল সে ঘড়ি কাটা গোটা গোটা নয় নামক সংখ্যা এসে থেমেছে ঘুম থেকে জাগ্রত হতে ব্যাপক দেরি হয়ে গিয়েছে মেহেরের অবশ্য দেরি হওয়া স্বাভাবিক সারা রাত সমুদ্রের অপেক্ষায় ঘুমোতে পারেনি মেহের অবশেষে ফজরের সালাত আদায় করে সকালের দিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে বর্তমানে সমুদ্র সম্পর্কে নানান চিন্তার আবির্ভাব ঘটেছে তার হৃদয় মনে লোকটা প্রায় প্রতিদিন রাতের বেলা কোথায় যায় তাকে ফেলে তার মস্তিষ্কেও নেগেটিভ মন্তব্যের উদ্ভাবন ঘটেছে অযথা মনের মাঝে সমুদ্রকে হারানোর সুপ্ত ভয় জাগ্রত হয়েছে সে তো চায় সমুদ্রকে ভয় না পেতে কিন্তু পূর্বের তুলনায় সমুদ্রকে দেখে ব্যাপক ভয় পায় সে কিছুদিন যাবৎ সমুদ্রের দুর্বলতা বুঝেও চুপচাপ রয়েছে সে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে কোনো দিনই সমুদ্রের নির্ঝর হাসি দেখতে পায়নি সে লোকটা এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানব মানুষ এতটা গম্ভীর হয় কিভাবে তা তার নিকট অজানা মেহেরের অন্তরালে শুধুমাত্র সমুদ্রের গম্ভীর মুখশ্রীর দৃশ্য ভেসে ওঠে লোকটাকে কখনোই মিষ্টি করে কথা বলতে পারে না মেহেরের বড্ড অভিপ্রায় জেগেছে সমুদ্রের খিলখিলে হাসি দেখবে সে কিন্তু লোকটা যে হাসি নামই নেয় না মেহের ভাবে সে যদি একবার বলে সমুদ্রকে হাসতে বিষয়টা বোধ হয় বোকামি বইকি অন্য কিছু নয় আবার উল্টো বকা খাবার আশঙ্কা রয়েছে সমুদ্র মেহেরকে গভীর চিন্তায় মত দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল অতপর গম্ভীর স্বরে বলে উঠল বাহ পুচকি দেখে একদিনে বড় হয়ে গিয়েছে আমার বকা তার মানে কাজে এসেছে সমুদ্রের কথা কর্ণপাত হতেই মেহের থতমত খেয়ে গেল বাক্যগুলো দ্বারা সমুদ্র কি বুঝিয়েছে তা বুঝতে খানিকটা সময় লাগলে ও মেহেরের মুহূর্তেই মেহের লজ্জায় লজ্জিত হয়ে উঠল রাতে সে চুলগুলো না বেঁধেই ঘুমিয়েছিল ফলে চুলগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে একাকার তার উপর মাথায় ঘুমটা দেয়নি সে তৎক্ষণাৎ মাথায় ঘুমটা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চুলগুলো বেঁধে নিল সে কিন্তু ঘুমটা দেওয়ার পূর্বে সমুদ্র ভারী কণ্ঠে বলে উঠল বলেছি না আমার সামনে আমি যেভাবে বলবো ঠিক সেভাবেই থাকতে হবে তোমাকে আমার সামনে যে ওনাটা দিয়ে তুমি মাথায় কাপড় দেবে আমি ঠিক সেই ওনাটা ছুঁড়ে ফেলে দেব সো নিশ্চয়ই তুমি তোমার ওনা হারাতে চাও না আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নাও গো টু বাথ স্কুলের জন্য তৈরি হও সমুদ্রের কথা শুনে নিশ্চিত হয়ে রইল চশমাটা মুঠোয় করে রেখেছে সে চোখে দেওয়ার সাহসই হচ্ছে না কারণ চশমা পড়লেই সমুদ্রকে স্পষ্ট দেখতে পারবে সে কিন্তু এখন সে সমুদ্রকে দেখতে চায় না মেহের অবস্থা পরিলক্ষিত করেই শুকনো ঠকিল সমুদ্র মেহের এ সদ্য ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ওঠা মুখশ্রী তার হৃদয়ে অসন্ততার আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে সামান্য পিচ্ছির ঘুম মাখা মুখশ্রী তার হৃদয়ে স্পন্দন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে অদ্ভুত হলেও বিষয়টা চিরন্তন সত্য সমুদ্রের মতো একজন সাহসী সিআইডি অফিসার এখন অস্থির হয়ে উঠেছে ক্ষণে ক্ষণে মাঝে মাঝে নিজের উপর বট্ট হাসি পায় তার পৃথিবীতে কত মানুষ অথচ ফুচকি কে ছেড়ে এসে বাঁচার কথা ভাবলেই তার বুকটা ব্যথা করে ওঠে স্বল্প ব্যথা নয় বরং ব্যাপক ব্যথা নিজেকে একজন নিষ্ঠুর ব্যক্তি ভাবে সমুদ্র কারণ সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ তার চেয়ে বড় কথা এই ধরনের বুকে সে ব্যতীত তার পুচকিটার আর কেউ নেই 
এই পরিস্থিতিতে জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপ ভেবে চিনতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ভাবলেই তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে সত্যি তো তার পুচকিটা তাকে হিনা ভীষণ অসহায় প্রায় মিনিট পাঁচেক মেহেরকে তীর্যক চাহানিতে পর্যবেক্ষণ করল সমুদ্র দিন দিন মেহের নামক অনুভূতিতে অতিরিক্ত দুর্বল হয়ে পড়ছে সমুদ্র পরিশেষে নিজেকে ধাতস্থ রাখার প্রয়াসে রুম থেকে প্রস্থান করাটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করল সে সে অনুযায়ী পা জোড়া ধাবিত করল যাওয়ার পূর্বে মেহেরকে উদ্দেশ্য করে বলল আমি ওয়েট করছি তোমার জন্য তাড়াতাড়ি রেডি হও আর হ্যাঁ তোমাকে যেন রান্নাঘরের আশেপাশেও না দেখি আর হ্যাঁ আমি যাচ্ছি গাড়ি বের করতে বাক্যগুলো অতিরিক্ত জড়তার সঙ্গে সমাপ্ত করলো সমুদ্র এখন এই মুহূর্তে তাকে মেহেরের সামনে থেকে প্রস্থান করতে হবে সমুদ্র বেশ আন্দাজ করতে পারছে তার পরিস্থিতি দিন এমন হলে তো সে স্বাভাবিক থাকতে ব্যর্থ হবে কই আগে কখনো তো কোনো মেয়ের সামনে তার এমন অস্থির লাগেনি তার কেন এই সামান্য পুচকির সামনে তার পরিস্থিতি বেগতিক হয়ে ওঠে কেন পুচকির জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সে একই হতো তুমি নামক অনুভূতি অদৃশ্য মায়া জাল বলে ঘড়ি কাটায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটা বিষণ্ন হৃদয় নিয়ে পড়ার টেবিলের সামনে বসে রয়েছে মেহের আজ বৃহস্পতিবার হওয়ার সুবাদে মেহের স্কুল বারোটা বাজেই ছুটি হয়ে গিয়েছে কয়েকদিন পূর্বে এক রাত পরে সে যেই পরীক্ষা দিয়েছিল তার রেজাল্ট দিয়েছে আজকে ক্লাসের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে মেহের এই নিয়ে যেন তার খুশির অন্ত হবার কথা নয় কিন্তু একটা বিশেষ কারণে মেহেরের মনটা ভীষণ খারাপ তার প্রিয় বন্ধু দিশানি এবং তিতাস কেউই তার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি দিশান পুরোটা ক্লাস আর চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করেছে কিন্তু তার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি এই নিয়ে মেহেরের দুঃখে শেষ নেই বারংবার তার কর্ণকুহরের প্রতিধ্বনি তুলছে তিতাসের বলা কথাগুলো স্কুল শেষে তিতাস তাকে উপেক্ষা করে বলেছিল আপনি আমাকে কোনোদিনই বাই ভাবেননি মেহের যদি কোনোদিন ভেবে থাকেন তাহলে অবশ্যই স্যার এবং আপনার বিয়ের সম্পর্কে আমাকে জানাতেন সরি আপনাকে বোন বাবার জন্য আর কোনোদিন বাইরে অধিকার নিয়ে আপনার সামনে আসবো না তিতাসের অভিমান মাখা বাক্যগুলো মেহেরের হৃদয় গিয়ে বিঠেছে ঠিক তখন থেকে আপনা আপনি তার চোখ জোড়া বে দুর্বোধ্য রহস্য অঝরে ছড়ছে এখনও মেহেরের চোখে জল ছলছল করছে পলকহীন দৃষ্টিতে বইয়ের পাতায় তাকিয়ে কি যে ভেবে চলেছে মেহের কিছু ভালো লাগছে না তার নিকট সমুদ্র তাকে বাসায় ফেলে কোথায় যেন উধাও হয়ে গিয়েছে মেয়ের কিছুতেই পড়ায় মনোযোগী হতে পারছে না তাই কলমের সাহায্যে হাতে তারতে আকুবকি করছিল মেহে এমন অবস্থায় আকস্মিক তার কর্ণপাত হয় সমুদ্রের কণ্ঠস্বর সমুদ্র হঠাৎ রুমে প্রবেশ করে গম্ভীর কণ্ঠে বলছে শুনলাম আপনি নাকি পরীক্ষায় ফুল মার্কস পেয়েছেন তাই আমি আপনাকে ছোট্ট একটা উপহার দিতে চাই আপনি সদরে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত তো সমুদ্রের কথাগুলো শুনে ধর ফুরিয়ে উঠে দাঁড়ালো মেহের লোকটার বলার প্রতিটা বাক্যে যেন মিশে রয়েছে শ্রুতিমধুরতা কিন্তু কণ্ঠস্বরে গম্ভীর ভাব স্পষ্ট নিমেষে মেহে দৃষ্টি ফিল সমুদ্রের মুখশ্রীতে লোকটার মুখশ্রীতে হাসি ছিটে ফোটাও নেই এত সুন্দর কথাগুলো একটু হাসি সুহিত বললে বোধহয় ভীষণ ভালো হতো মেহের আঁতকে উঠত না মেহেরের অবাক মুখশ্রীতে দৃষ্টিপাত ফেলে সমুদ্র তৎক্ষণাৎ বলে উঠল মুহূর্তেই দিশান এবং তিতাস ভেতরে প্রবেশ করল দুজনের মুখশ্রী হাস্যজল সকালের ন্যায় অভিমান মাখা মুখটি যেন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে ভেতরে ঢুকে এই দুজন একই সঙ্গে বলে উঠল সরি মেহের সঙ্গে সঙ্গে মেহেরের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল সমুদ্রের কাছে থেকে এমন উপহার তার নিকট বিস্ময়জনক সমুদ্রের সামনে চুপচাপ ভদ্র সেজে দাঁড়িয়ে রইল তারা দুজন খানিকটা ভয় তাদের মুখশ্রীতে ফুটে উঠেছে সমুদ্রের বিষয়টা পরিলক্ষিত করে বলে উঠল অনুগ্রহ করে আপনারা আমাকে ভয় পাবেন না সমুদ্রের কথা শুনে দিশানি বলে উঠল সরি স্যার দিশানি অদ্ভুত উত্তর পেয়ে সমুদ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সে ব্যর্থ মেয়েটা এখনো স্বাভাবিক হতে পারেনি দিশানি উত্তর পেয়ে খানিকটা হেসে উঠল তিতাস কিছুক্ষণ পূর্বে সমুদ্র তাদের বাসায় গিয়ে নিজ দায়িত্বে তাদের নিয়ে এসেছে তাদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে মেহেরের কোনো দোষ নেই মেহে নিরুপায় ছিল সমুদ্র তাদের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে শীতল কণ্ঠে বলে উঠল তোমার এত বিচ্ছি কেন নিজের ভাগ্যের উপর পরিহাস হচ্ছে আমার ভাগ্য আমার কতটা খারাপ সারা শারীদের সঙ্গে মন খুলে একটু কথাও বলতে পারবো না 
অনেক দুঃখটাও তাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবো না কথাগুলো বলে কিছুটা থেমে সমুদ্র পুনরায় বলে উঠল ওকে তোমরা এনজয় করো আমি আসছি সমুদ্র রোমুতে প্রস্থান করার সঙ্গে সঙ্গে দেশানী মেহেরকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল সরি দোস্ত তোকে ভুল বোঝার চললে আমার ভাবতে কান্না পাচ্ছে শেষে কিনা আমার বেস্ট ফ্রেন্ডটা এই ভয়ঙ্কর মানুষের বাড়িতে এসে পড়লো আমার বিশ্বাস হচ্ছে না তুই স্যারের বউ আমি কি করব বলতো সব কিছু কেমন যেন গুলফেল লাগছে তিতাস দেশানীর কথায় পরিপ্রেক্ষিতে বলে উঠল ডং কথাগুলো বলেই দেশানী জোরে জোরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো অতঃপর মেহেরের চোখে চোখ রেখে উৎসাহের সহিত প্রশ্ন করে আচ্ছা মেহের একটা কথা বলতো সত্যি করে বলবি কিন্তু স্যার কি রাতে তোর সঙ্গে ঘুমান চারপাশে অন্ধকার বিরাজমান দিনের আলোতে বদ্ধ রুমের ভেতর মোমবাতি জ্বালিয়ে আগুন নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছে রাফু তার মস্তিষ্কে যখন ভীষণ চিন্তার প্রাদুর্ভাব ঘটে সে তখন এই খেলায় মত্ত থাকে সেই ছোটবেলা থেকেই এই খেলা তাকে প্রশান্তিময় সান্ত্বনা দেয় পরম শান্তিতে ফুরিয়ে তোলে তার অন্তর এই ভয়াবহ খেলাটা শুধুমাত্র ইয়াদের প্রতি একরাস ক্রোধের চিহ্ন প্রমাণ করছে বিশেষ কিছু কারণে ইয়াদকে সে অত্যাধিক ঘৃণা করে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে ইয়াদ তার সমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও ছোটবেলা থেকে সবাই ইয়াদকে বেশি ভালোবাসত আদরের অভাবে সে এটা অন্তরে সেই ছোটবেলা থেকে ক্রোধের আগুন দাউ দাউ করে চলছে ইয়া তার থেকে মেধাবী ছাত্র হওয়ার ফলে তাকে লোকলজ্জার সম্মুখীন হতে হয়েছে বারংবার এর থেকে তার মনে জন্ম নিয়েছে এক রাশ হিংসা অথচ সব সময় রাফু মুখ বুঝে প্রতিনিয়ত সহ্য করে গিয়েছে কখনোই ইয়াদকে বুঝতে দেয়নি তার জ্বলন্ত হৃদয়ের বক্তব্য সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল কিন্তু কিছুদিন পূর্বে রাফু একটা সাংঘাতিক অপকর্ম করে বসে একটা মেয়েকে হত্যা করার প্রয়াস চালায় মেয়েটা আর কেউ ছিল না বরং তার স্ত্রী ছিল ইয়াদ বিষয়টা আবদগম্য করতে সক্ষম হয় রাফে এক পর্যায়ে হাতে নাতে ধরা খায় রাফের স্ত্রী ইয়াদের নিকটবর্তী সাহায্য চায় বিষয়টা অনেক ঘাটাঘাটি করে ইয়াদ প্রমাণ পায় রাফু সত্যিই দোষী প্রমাণের ভিত্তিতে ইয়াদ নিজে পুলিশ এনে রাফুকে অ্যারেস্ট করায় সেদিন ইয়াদের হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিল রাফু কিন্তু ইয়াদ রাফুকে সুযোগ দেয়নি অপরাধীকে অপরাধের শাস্তি দিতে সে পিছু পা হয়নি রাফু সেদিন ইয়াদের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেনি শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষায় সেই চুপচাপ ছিল কারাগারে যাওয়ার পূর্বে রাফু ইয়াদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বলেছিল সেদিন মুখে মিষ্টি কথা বললেও মনে মনে প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করে রাখে সে ঘটনাটা বছর চারেক আগের ঘটা রাফু মাত্র বাইশ বছরে বিয়ের পীড়িতে বসেছিল কিন্তু তার বিয়েটা বছর খানেকও টিকে নি কারাগার থেকে বের হয়ে রাফু ইয়াদের পিছনে উঠে পড়ে লেগেছে প্রথমে সে ভালো হওয়ার অভিনয় করে ইয়াদকে নিজের মায়াজালে ফাঁসিয়ে নেয় তারপর তার খেলা শুরু হয়ে যায় জারা নামক এক অতি সুন্দরী রমণের সাথে ইয়াদের যোগাযোগে ব্যবস্থা করে দেয় ইয়াদ সর্বপ্রথম জারার রূপে মত্ত হয়ে জারার প্রেমে পড়ে যায় রাফুর প্ল্যান অনুযায়ী সব কিছু ঠিকঠাক হচ্ছিল সেবার সবে মাত্র এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল জারা রেজাল্ট বেরোবার পূর্বে বাবার কাছে অ্যান্ড্রয়েড ফোন আবদার করে সে কিছুদিনের মধ্যেই তার বাবা তার আবদার পূরণ করে দেন ফোন পেয়ে নতুন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে জারা রাফু তার বাবার বন্ধুর ছেলে হওয়ার সুবাদে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাদের জারার প্রতি ইয়াদের দুর্বলতা লক্ষ্য করে রাফু অন্যদিকে জারার মস্তিষ্ক নিয়ে ভয়াবহ খেলায় মেতে ওঠে জারাকে নিজের বোনের মতো ভালোবাসা দিয়ে তার বিশ্বস্ত করে তুলে জারা রাফুকে নিজের ভাইয়ের চেয়েও দ্বিগুণ ভালোবাসত মনের সব কথা রাফুকে শেয়ার করত এমনকি নানান বিপদের হাত থেকে রাফু জারাকে রক্ষা পর্যন্ত করেছে এমন অভিনয় করেছে যে জারা তাকে বাবা মায়ের চেয়ে অধিক বিশ্বাস করত যারা জীবন বেশ আনন্দময় ছিল বই প্রেমী বই পড়েই নিজের সময় অতিবাহিত করত কিন্তু একদিন তার মোবাইলে একটা নোটিফিকেশন এলো সঙ্গে সঙ্গে যারা ফেসবুক অন করে দেখল বর্ষণ বলে কোনো এক ব্যক্তি তাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে রাফুর সঙ্গে মিউচুয়াল দেখে তৎক্ষণাৎ রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে নেয় যারা বর্ষণ নাম শুনে তার বট্ট প্রয়াস যাকে লোটাকে দেখতে কিন্তু প্রোফাইল ঘুরেও কোনো ছবির সন্ধান না পেয়ে সে হলো ক্ষুণ্ণ এভাবেই কয়েকদিন চলতে থাকে হঠাৎ একদিন বর্ষণ নামে আই থেকে ছোট্ট একটা মেসেজ আসে যারা খানিকটা সংকোচের সহিত রিপ্লাই দেয় 
এরপর থেকে এই শুরু হয় তাদের এই কথাবার্তা যারা রাফুকে যখন জিজ্ঞাসা করে বর্ষণ কি সেদিন রাফু উত্তর দেয় তার বেস্ট ফ্রেন্ড শুধু তাই নয় বর্ষণের ভালো দিকগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যারার কাছে পরিবেশন করে রাফুর প্রশংসা শুনে যারা একতরফা বর্ষণকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে দুই মানব মানবে এই দুজনাকে না দেখে ভালোবাসতে আরম্ভ করে এখানে দুজন বললে অবশ্য ফুল হবে বর্ষণ অর্থাৎ ইয়াদ যারাকে দেখেই ভালোবাসে তাদের কথাবার্তা চলতে থাকে ইয়াদ হঠাৎ একদিন অনেকগুলো চকলেট চিরকোট ফুল দিয়ে যারাকে প্রোপোজ করে সেদিন সে রাফুর মাধ্যমে যারা ইউনিভার্সিটিতে এই জিনিসগুলো পাঠায় নিজের ভালোবাসার মানুষটির কাছ থেকে এমন উপহার পেয়ে যারা খুশিতে ইচ্ছে মতো হাও মাও করে কেটেছিল সেই বিশেষ দিনে ইয়াদের প্রোপোজ অ্যাকসেপ্ট করলেও যারা থেকে অদ্ভুত শর্ত দিয়ে বসে আর তা হচ্ছে সে যতদিন না চাইবে ততদিন কেউ কারো মুখদর্শন করবে না একে অপরকে না দেখি ভালোবেসে যাবে অনন্তকাল এ শর্তের পিছনেও রাফুর হাত ছিল এভাবেই দীর্ঘ দু বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় ইয়াদ আজ যারা মুখশ্রী কখনোই দর্শন করেনি তাদের রিলেশন চলাকালীন কখনোই আগে থেকে যারাকে দেখার কথাটা সে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি তাদের সম্পর্ক আহামরিক কোনো কিছুই ছিল না প্রতিদিন তাদের প্রায় কথাবার্তা হতো যারা এবং ইয়াদ একটা সময় একে অপরকে অতিরিক্ত ভালোবেসে ফেলে না দেখো ইয়াদকে ভালোবাসার একমাত্র কারণ হচ্ছে রাফু যারা বড্ড গর্ববোধ করত তার বর্ষণকে নিয়ে সে ভাবত তার বর্ষণ তার রূপকে নয় বরং তার ভেতরে উপস্থিত আত্মাকে ভালোবাসে সে ভাবত রূপ তো অতি স্বল্প সময় কিন্তু ভালোবাসা দীর্ঘ সময় যে তাকে না দেখে এতটা ভালোবাসতে পারে সেই লোকটা নিশ্চিত ভবিষ্যতে তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসবে সব কিছুই ঠিকঠাক চললেও রাফু তাদের সাক্ষাৎ হওয়ার আগেই নিজের প্ল্যান ভালোভাবে প্রয়োগ করে যখন সে আন্দাজ করতে পারে যে ইয়াদ যারাকে ভীষণভাবে ভালোবেসে ফেলেছে তখন রাফুর ভেতরকার হিংস্র প্রাণী জেগে ওঠে যারার সঙ্গে কথা না বলে ইয়াদ এক মুহূর্ত অতিবাহিত করতে পারত না এক রাত যারা কণ্ঠস্বর কর্ণপাত না করলে সাদা রাত ছটফট করত ইয়াদ যা দেখে পয়সা চেয়ে কানন্দে মেতে উঠত রাফু এমন সময় রাফু ইয়াদকে ফুল বোঝায় যারা তাকে ঠকাচ্ছে তার প্রমাণ করতে মেতে উঠে রাফু অন্যদিকে যারাকে ইয়াদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ তুলে এমনকি যারাকে বলে ইয়াদ তার সঙ্গে ছলনায় মত্ত ইয়াদ অনেকগুলো মেয়ের সঙ্গে জীবন নিয়ে খেলা করে সেদিন যারাকে কল দিয়ে সে বলে সরি বোন আমি তোমার ভাই হয়েও তোমার ক্ষতি করে দিলাম বর্ষণের সঙ্গে থেকেও বর্ষণকে চিনতে পারিনি আমি ও শুধু তোর সঙ্গে নয় অনেক মেয়ের সঙ্গে প্রেম নামক খেলায় মেতে উঠেছে ওর বিবাহিততা আমার অজানা ছিল বর্ষণ তোমাকে কোনো দিনও ভালোবাসেনি ওর ওয়াইফ সহ তোমাকে ঠকিয়েছে কথাগুলো শুনে যারা স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল অস্থির হয়ে থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করেছিল সে গলা ফিরে চিৎকার করে কাঁদতে চেয়েও কাঁদে নিশে শুধু কাপা কাপা গলায় বলেছিল আমি বিশ্বাস করি না ভাইয়া আমার বর্ষণ আমাকে ঢকাতে পারে না তুমি মিথ্যে বলছো রাফু যারার প্রত্যুত্তর দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল হোকে ফাইন তুমি তোমার ভাইকে বিশ্বাস করলে না ওয়েট এই নাও বর্ষণের ওয়াইফের সঙ্গে কথা বলো রাফু আগে থেকে এই সম্পূর্ণ প্ল্যান সাজিয়ে রেখেছিল যারার সঙ্গে কথা বলার পূর্বে একটা মেয়েকে তার পার্শ্ববর্তী রেখেছিল যাতে প্রমাণস্বরূপ মেয়েটা ইয়াদের বিরুদ্ধে বাণী প্রদান করে মেয়েটা টাকার বিনিময়ে যারাকে মিথ্যা বক্তব্য দিয়েছিল সে বলেছিল আপু আমি বর্ষণের স্ত্রী আপু ও খুব বাজে ছেলে সবাইকে বলে বেড়াই ও আর্মি কিন্তু ও কোনো চাকরি করে না ঘুরে বেরিয়ে খাই আর মেয়েদের সঙ্গে বিশ্বাস কথকতা করে তুমি ওকে বিশ্বাস করো না আপু মেয়েটার হাও মাও করে কাঁদতে কাঁদতে বলা কথাগুলি শুনে যারা হাত থেকে এই মোবাইল ফোনটা পড়ে যায় মুহূর্তে তার চোখ জোড়া থেকে সমুদ্রের জল ঝর্ণা স্রোতের ন্যায় গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে যারা চেয়েও নিজেকে কন্ট্রোল রাখতে পারেনি সেদিন যারা মেয়েটার সাথে কোনো কথা বলার শক্তি পায়নি বাক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে সত্যটা সহ্য করতে না পেরে এই মুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ফিরেছিল সে যারা হঠাৎ অজ্ঞান হওয়াতে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল তার পরিবারের সবাই খানিক্ষণের জন্য পুরো বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল ওদিন যারা রসুস্থতার খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে আসে রাফু যারা জ্ঞান ফিরার পরপরই রাফুকে লক্ষ্য করে রাহুল প্রায় তিন ঘন্টা যারার সঙ্গে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করে অবশেষে 
পরিবারের সদস্যরা যখন জারাকে এই রুমে একা করে যায় ঠিক সেই সুযোগে রাফু জারার ব্রেন ওয়াশ করতে চলে আসে বিছানার উপর হেলান দিয়ে বসে অপলক নয়নে জল বিসর্জন দিচ্ছিল জারা রাফুকে দৃশ্যমান হতেই ফুপিয়ে কেঁদে উঠে জারা রাফু জারার কান্নার বেগ দেখে বলতে আরম্ভ করে বোন সরি আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি জানি আমার বোনটা অনেক স্ট্রং সে এমন কোনো পদক্ষেপ নিবে না যে তার পরিবার কষ্ট পায় দেখো বসনকে ভুলে যাও ওর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে একেবারে চিরতরে একটু কষ্ট হবে কিন্তু খুব শীঘ্রই তুমি ভুলে যাবে একজন মিথ্যাবাদীর সঙ্গে কথা বলা অপরাধ আর বসন তো শুধু মিথ্যাবাদী নয় ও একজন বিশ্বাসঘাতক তাই ওকে ভুলে যাওয়াটাই মঙ্গল তুমি চিন্তা করো না তোমার ভাই তোমার বিশ্বাসঘাতককে ঠিকই শাস্তি দেবে আমি এর প্রতিশোধ নিবই রাফুর কথাগুলো যেন তীরের ন্যায় বিচ্ছে তার অন্তরালে শুধু বিচ্ছে নয় তার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করে তুলছে চোখ অশ্রু জলে তার মুখশ্রী ফুলে উঠেছে রক্ত খাওয়ান আরম্ভ হয়েছে তার হৃদয় এক পর্যায়ে যারা হাউমাহ করে কেঁদে উঠল রাফুর সামনে কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল কিন্তু ভাইয়া আমার পক্ষে এত কঠিন কাজ কিভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব আমি পারবো না না তোমাকে পারতেই হবে আমি যেমন তোমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি ঠিক তেমনই ভাবে আমি তোমাকে উদ্ধার করব। অতঃপর রাফু যারা কাছ থেকে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট এবং যে সিম দিয়ে ইয়াদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল সেই সিম নিয়ে নেয় যারাকে কিছুটা শান্ত করে পৈশাচিক আনন্দে মেতে উঠে রাফু তার প্ল্যান অনুযায়ী সব কিছু ঠিকঠাক হচ্ছিল এরপর রাফু ওই সিমে যারা চরিত্রে ইয়াদের সঙ্গে কথা বলে একদিন হঠাৎ মেসেজ আদান প্রদানে সেই ইয়াদকে বলে সরি বর্ষণ আমি এতদিন সম্পর্কটা সিরিয়াস নেইনি আমি সময় কাটাতে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমি অন্য একজনকে ভালোবাসি আমাকে দয়া করে আর কোনোদিন বিরক্ত করবেন না ইয়াদ যারা আকস্মিক এমন বক্তব্য শুনে বিষণ্ন হয়ে পড়ে অস্থির হয়ে পড়ে সে অতপর ইয়াদ সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে যাবু আমি কি কোনো ভুল করে ফেলেছি মিথ্যা বলছো কেন বাকিগুলো রাফুর দৃশ্যমান হতেই পুলকিত হয়ে উঠল তার হৃদয় কহিন অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল সে তার ইচ্ছে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে এ রাফু সেই দিন ইয়াদের কাছে যারাকে বাজেভাবে উপস্থাপন করে পারভেজ নামে ছেলেটার ছবি ইয়াদকে সেন্ড করে বলে এই দেখো আমার ভালোবাসার মানুষ যারা তিক্ত কথাগুলো শুনে ইয়াদ অঝরে চোখের পানি ফেলে ছেলেরা বুঝে সহজে কাঁদে যখন তারা শয্যে সীমা অতিক্রম করে তারপর তা ধরনীর বুকে লোকচক্ষুর আড়ালে বিসর্জন করে ইয়াদ সহ্য করতে না পেরে যারা নেয় দুর্বোধ্য রহস্য ফেলতে আরম্ভ করে পৃথিবীর দু প্রান্তে দুই ব্যক্তি বুকের ব্যথায় অঝরে একে অপরকে ফুল বুঝে তিলে তিলে মারা যাবার শপথ গ্রহণ করে তাদের পরিস্থিতি অতিরিক্ত খারাপ হয়ে পড়ে ইয়াদ সবচেয়ে বেশি দুঃখ পায় এইটা ভেবে যে তার ভালোবাসা মিথ্যে ছলনাময় ছিল তাই হয়তো তার প্রেমে পূর্ণতা পেল না তার ভালোবাসার শক্তি এতটাই কম ছিল যে পারভেজ যারা জীবনে তার পরে প্রবেশ করে তার ভালোবাসার শক্তি থাকলে যারা কখনই অন্য কারো প্রেমে পড়তে পারত না একেই হয়তো ব্যর্থতা বলে ভীষণ ব্যর্থতা এরপর দুজন দুজনকে ভুল বুঝে কখনোই যোগাযোগ রাখেনি রাফু তার সম্পূর্ণ পরিকল্পনায় সফলতা অর্জন করে ইয়াদ অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও যারা সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় প্রচুর ঘৃণা সৃষ্টি হয় তার জীবের প্রতি সময় যত অতিবাহিত হতে থাকে ঘৃণার পরিমাণ যেন দ্বিগুণ থেকে দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে একটা সময় ইয়াদ সহ্য করতে না পেরে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে বিভিন্ন মাদক দ্রব্যে পরিবারের সকলের সঙ্গে উন্মাদ পাগলের ন্যায় আচরণ করে সেই সময় সমুদ্র ইয়াদকে সুস্থ করার প্রয়াস চালালেও ব্যর্থ হয় সে ইয়াদের অবস্থা মেনে নিতে পারেনি ইসরাত বেগম সুস্থ অর্থাৎ কথা বলতে পারে এমন ব্যক্তি স্ট্রোক করে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে সমুদ্র মায়ের পরিস্থিতির জন্য ইয়াদকে দায়ী ভাবে এবং ইয়াদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা একদম বন্ধ করে দেয় দুই ভাইয়ের সম্পর্কে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মায়ের বেগতি এক পরিস্থিতি দেখে ইয়াদের মস্তিষ্ক ফের সঠিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হয় মাসখানিকের মধ্যে ইয়াদ সুস্থ হয়ে পড়ে সুস্থ হয়ে জারার বিশ্বাসঘাতকতা শাস্তি দেবার পরিকল্পনা আটে সে যারাকে তীরে তীরে শেষ করার উদ্দেশ্যে নিজের সঙ্গে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করতে পরিশ্রম করতে আরম্ভ করে 
আচ্ছা মেহের একটা কথা বলতো সত্যি করে বলবি কিন্তু স্যার কি রাতে তোর সঙ্গে ঘুমান দিশানি রেহান প্রশ্নে বিব্রত বোধ করল মেহের লজ্জা মিটার গালজগুলে রক্তিম বর্ণ ধারণ করে উঠেছে ইতিমধ্যেই প্রায় মিনিটখানেক পার হয়ে গিয়েছে দিশানি এখনও প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় মেহের মুখশ্রীতে দৃঢ় দৃষ্টিপাতে তাকিয়ে রয়েছে এমন পরিস্থিতি শিকার হয়ে তিতাস বিরক্তের চরমে পৌঁছে গিয়েছে তৎক্ষণাৎ সে বিরক্তের চোখ মুখ কিছুকে দিশানির উদ্দেশ্যে বলে উঠল এই মেয়ে চুপ থাক তোদের এই মেয়েলি প্যাচাল আমার সামনে করবি না দূর হো এখান থেকে তিতাসের কথা শুনে দিশানের মুখশ্রী পাংশুটে বর্ণ ধারণ করে উঠল নিমিষেই অতপ তিতাসের নিকটবর্তী এসে চিৎকার করে বলে উঠল তো সমস্যা হলো তুই কান বন্ধ করে রাখ আমাকে কিছু বলবি না একেবার মেরে ফেলব তোকে দিশানের কথার প্রেক্ষিতে তিতাস ক্রোধের সহিত বলে উঠল ফালতু বলাবান তিতাসের কথায় অত্যাধিক চটে গেল দিশানি এরপর আরম্ভ হয়ে গেল নিতদিনের ন্যায় তাদের বিখ্যাত তর্ক বিতর্ক বিষয়টা পরিলক্ষিত করে খিলখিলে হেসে উঠল মেহের আজ ভীষণ আনন্দিত তার হৃদয় মন খানিক পূর্বেই দিশানির প্রশ্নে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল কিন্তু তিতাসের উপকার পেয়ে হাফ ছেড়ে বেঁচেছে বর্তমানে তিতাস এবং দিশানির ঝগড়া দেখে হাসি চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো মেহের তার প্রাণোচ্ছল হাসির ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলছে কতদিন পরে মন খুলে হাসছে সে অন্যদিকে কেউ যে আড়াল থেকে তার পুচকের হাসি দেখছে তা মেহেরের অজানা দরজার সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সমুদ্র বাচ্চাদের মতো খিলখিল করে হাসতে দেখে তার হৃদয়ে পুলকিত হয়ে উঠছে মেহেরকে হাস্যরত অবস্থায় দেখে তার বুকের ভিতর হিমশীতল হাওয়া বইছে পরম শান্তিতে মেহেরের দিকে দৃষ্টিপাত আবদ্ধ করে রেখেছে সমুদ্র মেহেরকে হাসতে দেখে তার ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি রেখা ফুটে উঠেছে ইস তার পুচকিটাও খিলখিলিয়ে হাসতে জানে এতদিনে সমুদ্রের অপেক্ষায় প্রহরে সমাপ্তি ঘটল লোকে বলে স্বামীর প্রতিচ্ছবি স্ত্রীর মাঝে স্পষ্ট ফুটে ওঠে কথাটা চিরন্তর সত্য স্বামী যেমন চরিত্রের অধিকারী হবে স্ত্রীও ঠিক সেই একই চরিত্রের অধিকারী হবে তা ভালো হোক বা মন্দ সমুদ্রের প্রতিচ্ছবি যেন মেহেরের মধ্যে স্পষ্ট সমুদ্র কখনো মেহেরকে তার সমবয়সী মেয়েদের মতো মন খুলে হাসতে দেখেনি সমুদ্রের ধারণা মেহের প্রাণচাঞ্চল্য নয় বরং গম্ভীর প্রকৃতি একদমই হাসতে জানে না কিন্তু সমুদ্রকে ভুল প্রমাণিত করে দিল মেহে তার খিলখিল হাসি যেন একদম সমুদ্রের বুকে গিয়ে বিচ্ছে তিতাস এবং দিশানি ঝগড়া করতে এতটাই বেভর যে মেহেরের হাসি তাদের পরিলক্ষিত হলো না কিন্তু আচমকা স্তব্ধ হয়ে পড়ল তিতাস দিশানি তার মতো বক বক করতে ব্যস্ত একটা সময় তিতাস নানার অঙ্গভঙ্গি করে দিশানিকে থামতে বলে কিন্তু দিশানি চুপ হবার মেয়েই না তিতাসের নীরবতা দেখে হালকা হেসে উঠ বলে উঠল ওই চুপ করে আছিস কেন জানিস আমার সাথে তুই তর্কে জিততে পারবি না তাহলে কেন শুধু শুধু আমার খারাপ করতে আসিস হ্যাঁ দিশানির কথা শুনে শুকনো ঢোক গিল তিতাস খানিক পূর্বে সমুদ্রের উপস্থিতি টের পেয়েছে সে এমন তো অবস্থায় ভীষণ ভয় পাচ্ছে সে অতপর পরিবেশের প্রেক্ষিতে তিতাস ভদ্রতার সহিত সমুদ্রকে বলে উঠল স্যার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ভেতরে আসুন হঠাৎ সমুদ্র নামটা মেহেরের কর্ণে কুহরে পৌঁছানো মাত্রই মেহেরের হাসি উধাও হয়ে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে হাসি থামিয়ে দরজার দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল সে তৎক্ষণাৎ দিশানেও থতমত খেয়ে গেল মুহূর্তেই তার মুখশ্রীতে চিন্তার প্রাদুর্ভাব ঘটল মাথা নিচে করে চোখ বুঝে প্রতিনিয়ত বিড়বিড় করে দোয়া পড়তে লাগল আকস্মিক তিতাসের ডাকে বিরক্তি ভাজ দেখা দিল সমুদ্রের মুখশ্রীতে তিতাসের প্রতি অতিরিক্ত বিরক্ত সে ফলে তার মুখ হতে বিরক্তির চ শব্দ নির্গত হল হ্যাঁ আপনি আপনি বিরক্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক আজ তিতাসের জন্য তার পুচকিটার হাসি বন্ধ করে ফেলেছে অতপর সমুদ্র নিজেকে ধাতস্থ রাখার প্রয়াসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল এখন তার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখা বড্ড প্রয়োজন তাই চোখ জোড়া এক সেকেন্ডের জন্য বন্ধ করে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে প্রয়াস চালাল সমুদ্র লহামায় সে দ্রুত প্যান্টের পকেটে দু হাত গুজে সোফার উপর এসে আয়েশ করে বসল অতপর দিশানি এবং তিতাসকে বসতে বলে মেহেরের উদ্দেশ্যে বলে উঠল গো পুচকি দেখো টেবিলের উপর খাবারের প্যাকেট রাখা আছে যাও গিয়ে খাবার সার্ভ করো একটু পর আমরা আসছি সমুদ্রের আদেশ পেয়ে এক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করলো না মাথা নিচু করে রুম হতে প্রস্থান করল যাওয়ার পূর্বে তিতাস এবং দিশানির দিকে এক পলক তাকিয়ে পাজরা ধাবিত করল বরাবরের ন্যায় সমুদ্রের কথা শুনে তার হৃদয় কুহিন অশান্ত হয়ে উঠেছে 
বারংবার তার কর্ণ করে প্রতিধ্বনি তুলছে দিশানের বলা অদ্ভুত বাক্য এতে করে বেশ দ্বিধা সংকোচ সংশয় আবির্ভাব ঘটেছে তার অন্তরালে দিশানিকে কি উত্তর দিবে ভেবেই পাচ্ছে না মেহের সোফার উপর বসে আকস্মিক সমুদ্র দিশানিকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল দিশানি তৎক্ষণাৎ দিশানি চমকে উঠল তিতাস বসে পড়েছে ঠিকই কিন্তু দিশানি এখনো অব্দি ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দিশানির পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সমুদ্র বলে উঠল আজব তো আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ কেন সমুদ্রের প্রতুত ধরে দিশানি ঝটপট জবাব দিল সরি স্যার দিশানির কথা শুনে তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করল সমুদ্র অতপর হেয়ালিপনা না করে বলল তোমার আব্বু তোমাকে বাসায় ড্রপ করে দিয়ে আসতে বলেছে তোমার নানু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই তোমাকে যেতে হবে সমুদ্রের কথা শুনে নিমেষে এই দিশানির মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ বলে উঠল ঠিক আছে চলুন স্যার তিতাস তুমি কি থাকবে সমুদ্রের কথার প্রত্যুত্তরে তিতাস বলল স্যার আজ না হয় আমিও আসি অন্যদিকে ভীষণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে রাফু তার চিন্তার যেন শেষ নেই এবার খুব করে প্ল্যান করেছিল যারাকে ফাঁসি ইয়াদকে পুনরায় ছটফট করতে দেখবে সেই অনুযায়ী পারভেজকে দিয়ে ইয়াদকে মারার চেষ্টা করছে সে কিন্তু পারভেজ আটক হওয়াতে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে সে ভয় করছে তার যদি পারভেজ ভুলবশত সত্যিটা ইয়াদকে বলে দেয় তাহলে তো যারা সব কিছু জেনে যাবে সেও তার বর্ষণের খোঁজ পাবে বর্ষণ আর ইয়াদ যে একই ব্যক্তি বিষয়টা বিয়ের পরেও ইয়াদ গোপন করেছে যারা কাছ থেকে হয়তোবা যারা যদি জানতে পারে ইয়াদই তার অতীতের প্রেমে বর্ষণ তাহলে সে কোনো দিনই ইয়াদকে ক্ষমা করতে পারবে না কারণ ইয়াদ একজন স্পষ্ট মিথ্যাবাদী ইয়াদের উচিত ছিল যারাকে খুলে বলা কিন্তু সে বলেনি পারভেজ সত্যি বলে দিলে ইয়াদ ঠিকই বুঝে যাবে তিন বছর পূর্বে যে মেসেজগুলো তাকে যারা পাঠিয়েছিল সেগুলো যে যারা নয় বরং রাফু টাইপিং করেছিল তাও ইয়াদ স্পষ্ট বুঝে যাবে যারা ইয়াদ সত্যটা জানতে পারলে নিজেদের মধ্যে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা দূর করতেই উঠে পড়ে লাগবে যারা কিছু করুক আর না করুক ইয়াদ নিজের চোখের জল বিসর্জন দিয়ে হলেও যারা মনে ফির জায়গা করে নেবে তাছাড়া ইয়াদ রাফুর শাস্তির ব্যবস্থা করবে নিশ্চিত বিষয়টা খানিক্ষণ যাবৎ ভাবছে রাফু আর বিবির করে নিজে নিজেকে বলছে পজিটিভ ভাব রাফু কিছু হবে না তোর পারভেস মরে গেল কিছু স্বীকার করবে না কারণ ওর দুর্বলতা আমার কাছে কিছু হবে না নো টেনশন রাফু ঘরে কাটায় ছুঁই ছুঁই আটটা মাত্র পড়ার সমাপ্তি ঘটিয়ে ড্রয়িং রুমে খাবার সার্ভ করতে ব্যস্ত মেহের সমুদ্র চেয়ারে বসে কারো সঙ্গে দরকারি বিষয়ে আলোচনা করছে দিশানিদের বিদায় দিয়ে সেই দুপুরবেলা লাঞ্চ করে মেহেরের মনটা ভীষণ বিষাদময় হয়ে রয়েছে একে তো দিশানিরা চলে গিয়েছে দ্বিতীয়ত বিকেলের সাফার স্যার এসেছিল স্যার অঙ্গভঙ্গি তার নিকট অত্যাধিক বিরক্তিকর লেগেছে অবশ্য আজও ব্যালকনিতে বসে ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করছিল সমুদ্র হেতে করে মেহের নিজেকে ঠিক রাখতে সক্ষম হয়েছে খানিক পূর্বে মেহের খাবার খেয়ে হাত পরিষ্কার করে বসে রয়েছে কিন্তু সমুদ্র খাবার না খেয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে রয়েছে খাবার মুখে নিতে নারাজ সমুদ্র তার মুখশ্রীতে গম্ভীর ভাব স্পষ্ট সে ভেবেই চলেছে মেহের কি বোধগম্য হচ্ছে না তার মনের অবস্থা সে তো অভিমান করে রয়েছে তা কেন মেহের আন্দাজ করতে সক্ষম হচ্ছে না এক পর্যায়ে প্লেট থেকে চোখ সরিয়ে মেহেরের দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল সমুদ্র অতপর ঠোর চোখ প্রসারিত করে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল পুচকে আমি খাবো না মেহের সমুদ্রের কথা শুনে থতমত হয়ে পড়ল পরিস্থিতি মেহেরের বোধগম্য হওয়ার পূর্বেই অচঙ্কা কলিং বেলের ধ্বনি পেয়ে সমুদ্র চেয়ার থেকে উঠে মেইন ডোরের দিকে ধাবিত হলো যে ব্যক্তি কলিং বেল বাজিয়েছে তার উপর ভীষণ বিরক্ত হলো লোকটার জন্য সে মেহেরের সঙ্গে একটু অভিমান করতে পারল না তৎক্ষণাৎ ডোর খুলে দিল সমুদ্র অপরপন্থে সোয়াইপ খানকে দৃশ্যমান হতেই পুলকিত হয়ে উঠল তার হৃদয় কোহিন সমুদ্রকে এক প্রকার উপেক্ষা করেই ভেতরে প্রবেশ করলেন সোয়াইপ খান তার চোখে মুখে হাসি ছিঁড়ে ফোটাও নেই সমুদ্র ডোর লক করে সোয়াইপ খানের পিছু পিছু ধাবিত হলো সে আজ বেশ আনন্দিত সোয়াইপ খানের আগমন তার নিকট সৌভাগ্যময় বিশেষ করে এই সমুদ্র খানে চিন্তিত ছিল কারণ সেদিন ঘটনার পর সোয়াইপ খান একবারের জন্য সমুদ্রের খোঁজ খবর নেননি সমুদ্র তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে কয়েকবার 
চেয়ারে বসে সমুদ্রের প্লেটের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছিল মেহের হঠাৎ সোয়েব খানকে দৃশ্যমান হতেই জড়তার সহিত দাঁড়িয়ে পড়ল সে প্রথমত মৃত্যুদিনের ন্যায় মাথায় ঘুমটা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেহের অবশেষে সোয়েব খানকে সালাম দিয়ে মাথা নিচু করে ফেলল মেহেরকে দৃশ্যমান হতেই সোয়েব খানের হৃদয় গহীনে প্রশান্তি প্রাদুর্ভাব ঘটেছে ইতিমধ্যে তার চোখ জোড়া স্বল্প সজল হয়ে এসেছে নিজেকে ঠিক রাখতে বার কয়েক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি মেয়েটাকে নয়ন জুড়ে প্রাণ ভরে দেখতে লাগলেন আহ একেই বুঝি প্রথম শান্তি বলে মেহে তার মেয়ে মেহে তার একমাত্র অস্তিত্ব তার নিজের অংশ ভাবতেই সোয়েব খান নিজের প্রতি গর্বে বুকটা ফুলে উঠছে মেয়েটা সম্পূর্ণ তার প্রতিচ্ছবি মায়ের সঙ্গে আংশিক সাদৃশ্য রয়েছে মেয়েটার ওই যে চোখ জোড়া যেন তার স্ত্রীর কল্পনার ন্যায় মায়াবী শুধুমাত্র চোখ দুটো প্রমাণ করেছে মেয়েটা মায়ের মতো বট্ট অবুজ একদমই মায়ের মতো শান্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী প্রায় সেকেন্ড শার্টে এক অতিক্রম হয়েছে কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই সমুদ্র শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মেয়ের চোখ চুকলে সংকোচপূর্ণ দৃষ্টি পূর্বের ন্যায় লড়ে আবদ্ধ মুহূর্তেই সোয়াইব খান মেহেরের নিকটবর্তী এসে দাঁড়ালেন অতঃপর ঠোর যুগল জিহিপা দ্বারা ভেজিয়ে পরিবেশের নীরবতা ইতি ঘটালেন সোয়াইব খান মেহেরের মুখশ্রীতে অসহায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে উঠল কেমন আছো মামনি সোয়াইব খানের কথা শুনে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করলো মেহের সেকেন্ড পাচকের মধ্যে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে বাধ্য হল সে ইস কি সাংঘাতিক চাহনি তৎক্ষণাৎ ঠোঁটের কোণে মোচকি হাসির রেখা টেনে মেহের বলে উঠল জি স্যার ভালো আছি আপনি কেমন আছেন মেয়ের মুখ থেকে চার শব্দটা শুনতে সোয়াইব খানের বুকের মাঝে ধক করে উঠল তার মেয়েটা কতটা নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তার ঠিকই আন্দাজ করতে পারছেন আজ পরিবেশ পরিস্থিতি মেহেরকে স্যার বলতে শিখিয়েছে ওর জায়গায় অন্য কোনো বিলাসবহুল ঘরের মেয়ে হলে অবশ্যই তাকে আঙ্কেল বলে সম্বোধন করত তা নিশ্চিত বিষয়টা মস্তিষ্ক থেকে খানিকের জন্য মুছে সোয়াইব খান মেহেরকে বলেন মামুনি তোমাকে এত অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে কেন আচমকা সোয়াইব খানের মুখশ্রী হতে নির্গত এমন অদ্ভুত বাক্য শুনে মেহেরের চোখ চোখর ছলছল করে উঠল সে বাক্রুদ্ধ কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে কি বলবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না সোয়াইব খান মেহেরের জবাব না পেয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন মেহেরের একদমই নিকটবর্তী চলে এলেন তিনি অতপর একটা শুকনো ঢোক চেপে বলে মামুনি আমাকে নিজের বাবা মনে করে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিবে প্লিজ সোয়াইব খানের প্রত্যুত্তরে মাথাটা ডান দিকে খানিকটা কাত করল মেহের আকস্মিক সোয়াইব খানের ব্যবহার পেয়ে সন্দেহজনক লাগছে এই সমুদ্রের নিকট কিন্তু যাই হোক এতে তার কোনো সমস্যা নেই তার মস্তিষ্ক বলে উঠছে হয়তো মেহেরকে দেখে পছন্দ হয়েছে সোয়াইব খানের তাই তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে সমুদ্র দুহাত পকেটে গুজে ভাব বিলাসহীন হয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে লহমায় সোয়াইব খান শীতল কণ্ঠে মেহেরকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন তুমি কি এই বিয়েতে রাজি ছিলে কথাটা কর্ণপাত হতে চমকে উঠল মেহের এই প্রশ্নের জবাব যেন তার নিকট অনুপস্থিত সোয়াইব খান ফের বলে উঠলেন আমি জানি নিরবতা সম্মতির লক্ষণ এখন বলো তো মামুনি তুমি কি পড়ালেখা করতে ইচ্ছুক ভবিষ্যতে বড় কোনো পদে চাকরি করতে চাও কি সংসার বাদ দিয়ে মুক্তি হয়ে পাখির ন্যায় ডানা মেলে উঠতে চাও কি সোয়াইব খানের কথা শুনে দিশেহারা হয়ে পড়ল মেহের এমন অদ্ভুত প্রশ্নে সে অনুভূতিহীন নির্বাক বার্ধ এক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল মেহের অবশেষে দৃষ্টি ফেলল সমুদ্রের অচঞ্চল নয়ন যুগলে ইস পূর্বের চেয়ে এই দ্বিগুণ সাংঘাতিক দৃষ্টি সমুদ্র গম্ভীর মুখশ্রীতে কোথাও যেন অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে ওই চোখগুলো যেন মেহেরকে অদ্ভুত অনুভূতির শিহরণে জড়িয়ে নিচ্ছে ভীষণ অদ্ভুত অনুভূতি যার নাম এখন অব্দি মেহেরের অজানা দুহাত মুঠবন্ধি করে নিজের মধ্যে সাহস সঞ্চয় করার প্রয়াস করল মেহের মেহেরের উত্তর না পেয়ে সোয়াইব খান পুনরায় আকতি মিনতির শহীদ বলে উঠল বলো না মামুনি তুমি কি পড়ালেখা করতে চাও চাও কি এই সমুদ্রে সারা জীবনের জন্য মুক্তি দিতে শেষোক্ত কথাটা শুনে চিনচিনের ব্যথা অনুভব হলো মেহেরের বক্ষ পেঞ্জরে এক রাত সাহস জুটিয়ে বলে উঠল হ্যাঁ আমি চাই পড়ালেখা করতে কিন্তু মেহেরের বলা বাক্যগুলো সমাপ্তি ঘটাতে দিলেন না সোয়াইব খান আচমকা তিনি নিজের বাহুটির আবদ্ধ করে নিলেন মেহেরকে মেহেরের মাথাটা আলতে করে বুকের সঙ্গে চেপে বলে উঠলেন 
আর কিছু বলতে হবে না মামুনি যা বুঝার আমি তা বুঝেছি সাহেব খানের বুকে মাথা গুঁজতেই মেহের চোখ যুগল আপনা আপনি বন্ধ হয়ে এলো খুবই শান্তি পাচ্ছে মেহের তার অনুভব হচ্ছে এই যেন এক শান্তির নিবাস বর্তমানে মেহের নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ প্রাণী বলে মনে করছে অদ্ভুত আনন্দ মেহেরকে আষ্টে পৃষ্ঠে ঘিরে ধরছে এত ভালোবাসা কেউ মেহেরকে দেখায়নি বাবা নামক শান্তি বুঝি একেই বলে বাবাকে ঘিরেই যেন সকল প্রশান্তি যা পৃথিবীতে শুধুমাত্র বাবা নামক প্রাণী হতে নির্গত হয় সমুদ্র ফেল ফেল দৃষ্টিতে সোয়াইব খানের কার্যক্রম লক্ষ্য করছে তার বুকের ভিতর অদ্ভুত অস্থিরতার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে সোয়াইব খানের এমন উদ্ভট আচরণ সমুদ্রকে বড্ড আঘাত করছে কি করতে চাইছেন সোয়াইব খান তা বোধগম্য করতে পারছে না সমুদ্র প্রায় মিনিট পাঁচেক নীরবে বাবার বুকে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রইল মেহের অতপর সোয়াইব খান মেহেরের কপালে ভালোবাসার পরও সেকি দিয়ে নিজের মুখশ্রীর সামনে দাঁড় করালেন মেহেরের গাল জোড়া দু হাতের মধ্যে আবদ্ধ করে বললেন যাও মা ঘুমাও আমি কালকে আবার আসব তোমার জন্য সারপ্রাইজ নিয়ে সোয়াইব খানের কথার প্রেক্ষিতে মেহের সমুদ্রের দিকে আর চোখে তাকালো মেহেরের হৃদয় যেন শান্তিতে ভরে উঠেছে মেহেরের অনুভব হচ্ছে আজ চারপাশে অক্সিজেন যেন পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে মেহেরের শ্বাস প্রশ্বাসে প্রশান্তির চাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে মেহের বুঝতে পারল না কেন অচেনা অজানা একজন লোক তার এতটা আপন মনে হল কেন লোকটার বুকে নিজেকে অত্যাধিক নিরাপদ মনে হল কেন এখন লোকটার কথার মতো তার প্রস্থান করতে মন চাইছে না ইচ্ছে হচ্ছে আরও খানিকটা সময় লোকটার সঙ্গে অতিবাহিত করতে নানান চিন্তার আবির্ভাব ঘটছে মেহেরের অন্তরালে মেহেরকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সোয়াইব খান পুনরায় মেয়েটার কপালে ভালোবাসার পরও সেকে শান্ত স্বরে বলে উঠল যাও মা ঘুমিয়ে পর কি হাল করেছ নিজের শরীরের এভাবে চললে তো তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে সো এখন দ্রুত গিয়ে চোখ বুঝে ঘুমিয়ে পড়ো তৎক্ষণাৎ ফের মেহের সমুদ্রের থেকে দৃষ্টিপাত ফেলল সমুদ্র এখনও অব্দি পূর্বে ন্যায় ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটার চোখ জোড়া মেহেরকে ইশারায় কিছু বলতে চাইছে মেহের আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না দ্রুত সোয়াইব খানকে বিদায় জানিয়ে পা যুগল ধাবিত করলো নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে সোফার উপর আয়সের ভঙ্গিতে বসে রয়েছে সোয়াইব খান ড্রয়িং রুম হতে সমুদ্র রুমে প্রস্থান করেছেন তারা সোয়াইব খানের বিপরীতমুখী হয়ে বসে রয়েছে সমুদ্র নিতদিনের ন্যায় স্তব্ধতা পালন করতে ব্যস্ত সমুদ্র নীরবতা ভেঙে হঠাৎ সোয়াইব খান বলে উঠলেন সমুদ্র সোয়াইব খানের কথার উত্তরে সমুদ্র বলে উঠল Yes sir how can i help you Shomudrer shokto konther prekhite swaib khan bolen Tumi to jano shomudro heali amar ekdomi pochondo na ami ghuriye pechi ek kotha bolte pari na jai hok mone ache ki tomar koyek din age ami ki bolechilam bolechi je amar ekta bhoyongkor purono otit ache ta tomake bolte chai Shomudro nischo bhongite swaib khaner mukhapane takiye dilo lahomay tini mole utlen তুমি হয়তো জানো না আমার একটা পরিবার ছিল এমন কি আমার একজন ওয়াইফ ছিল বছর ষোলো পূর্বের কথা হঠাৎ আমার মাথায় ভূত চেপে ধরে আমি নিজের ক্যারিয়ার গড়ার লক্ষ্যে পরিবার ত্যাগ করে অচনা রাজ্যে পাড়ি দিই বলেই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন সোয়াইব খান সেকেন্ড পাঁচে এক বিরতি নিয়ে ফির বলে উঠলেন বিশ্বাস করো সমুদ্র আমি জানতাম না আমার দ্বারা কত বড় অন্যায় হয়েছে সেদিন আমার নিকট অজানা ছিল পৃথিবীর সর্বোচ্চ সুখ যে আমি ইচ্ছে করে ফেলে দিয়ে এসেছি আমি জানতাম না আমার চলে যাবার পর আমার ওয়াইফের কোল জুড়ে সন্তান জন্ম নেয় খবরটা আমি পাইনি যদি জানতাম বাবা হয়েছি তাহলে কসম আমি ফিরে আসতাম আগলে রাখতাম আমার আদরের কন্যাকে একটুও দুঃখে রাজ আসতে দিতাম না কিন্তু আমি এতটা অভাগী যে আজ ষোলো বছর পর জানতে পেরেছি আমার পরিবারের কথা সব খানের কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে উঠল সমুদ্র সব খান ক্রমশ সমুদ্রের হৃদয় বিচ্ছিন্নকারী বাক্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে লহমায় তিনি বলে উঠলেন তুমি জানতে চাইলে না আমার পরিবারটা কে সে কোথায় সমুদ্র তৎক্ষণাৎ অস্থিরতায় কাপা গলায় শহীদ বলে উঠল কে সমুদ্রের কথার উত্তরে সোয়াইব খান দ্রুত গতিতে বলে উঠলেন সে আর কেউ নয় মেহের আমার মেহের আমার একমাত্র মেয়ে বাক্যগুলো সমুদ্রে কর্ণে করে পৌঁছানো মাত্রই স্বল্প কেঁপে উঠল সমুদ্র চোখ যুগল বড় বড় করে বলল হোয়াট সোয়াইব খান সমুদ্রকে উপেক্ষা করে বলে উঠলেন আসল কথায় আসা যাক সমুদ্র 
আমি চাইছি আমার মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে রাখবো তুমি ইচ্ছুক না থাকলেও দিতে বাধ্য কারণ একটু আগে তুমি শুনেছ আমার মেয়ে কি চায় সে বলেছে তোমার সঙ্গে থাকবে না সে পড়ালেখা করতে চায় সে মুক্তি পেতে চায় তোমার সংসার থেকে সাহেবখানের কথা শুনে বুকের মধ্যে হাত চেপে ধরল সমুদ্র তার বুকটা যে ব্যথায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এতক্ষণে অদৃশ্য রক্ত খরণে ভরে উঠেছে তার অন্তর ঠোর্যকল প্রসারিত করতে শক্তি পাচ্ছে না সমুদ্র অবশেষে বহুত কষ্টে বলে উঠল না সমুদ্রের কথার ভিত্তিতে সোয়াইব খান হংকার সহিত বলতে লাগলেন লজ্জা লাগে না তোমার নিজের হাঁটুর বয়সী মেয়েকে স্ত্রী বানিয়ে রাখতে চাইছো আমার মেয়ে তো বলল ও পড়ালেখা করতে চায় দেখো সমুদ্র আমার মেয়ে আর তোমার কাছে বন্দি থাকবে না আর হ্যাঁ আমি কালকে ডিভোর্স পেপার পাঠিয়ে দেব এতে তোমার মত থাক বা না থাক আমি কালকে আবার আসব আর কতগুলো কথা শুনিয়ে আজকের মতো বিদায় নিলেন সোয়াইব খান ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে আকাশ পানে তাকিয়ে রয়েছে সমুদ্র নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে সে তার বুকের মাঝে বড্ড কষ্ট প্রিয় মানুষটিকে হারানোর ভয়ে সঙ্গীত হয়ে উঠেছে তার অন্তরাল তার চেয়ে দ্বিগুণ কষ্ট তার পুচকি কেন তাকে বুঝে উঠতে পারে না কেন উপন্যাসের পাতার মতো তার মন পড়তে পারে না মেয়েটা কেন তাকে অনুভব করতে পারে না মেহেরের কথা ভাবতেই মত্ত হয়ে উঠেছে এই সমুদ্র মেহেরের উপর তার ভীষণ অভিমান হচ্ছে মেয়েটা একবারও খোঁজ নিল না সে খেয়েছে কি না ইতিমধ্যেই সমুদ্রের চোখজোড়া জলে ছলছল করে উঠেছে অতিরিক্ত কষ্ট হচ্ছে তার এ যেন এক পাহাড় সমান কষ্ট যাকে বলে সীমাহীন দুঃখ সমুদ্রের বুকটা যে মেহের নামক অনুভূতির দহনে পুরী ছাড়খাড় হয়ে উঠছে ক্রমশ তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে অন্যদিকে হঠাৎ মেহেরের মনে পড়ছে সমুদ্র রাতের খাবার খায়নি সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করেনি মেহের নিজেকে এক গাদা ধিক্কার জানিয়ে ড্রয়িং রুমে হাজির হয়েছে সে ড্রয়িং রুমে এসে তার লক্ষ্য হয়েছে সমুদ্রের ঘরের বাতি জ্বালানো সোয়াইবখানের ব্যবহার বেশ সন্দেহজনক লেগেছে অদ্ভুত হলেও মেহের আন্দাজ করতে পেরেছে কোনো এক ভয়ঙ্কর ঝড় বুঝে সমুদ্রের উপর তাই এক রাস ভয় নিয়ে সমুদ্রের ব্যালকনির দিকে ধাবিত হল মেহের প্রায় মিনিট পাঁচেক ব্যালকনিতে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মেহের সমুদ্রকে ডাক দেওয়ার সাহস হচ্ছে না মেহেরের সমুদ্রের এমন অবস্থা দেখে তার অন্তরাল ফেটে যাচ্ছে লোকটা নিঃশ্বাসের আওয়াজ বলে দিচ্ছে যে তার কতটা যন্ত্রণা হচ্ছে মেহের উপস্থিতি আন্দাজ করতে পারলো সমুদ্র প্রথমত তার স্বপ্নের পুচকি ভেবে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সে কেন আসবে তার পুচকি তার খোঁজ নিতে সে তো এখন ঘুমে বিভোর পুচকিটা তাকে কোনো দিনই বুঝবে না লহমার সমুদ্র জিহবা দ্বারা রেজের ঠোরজোড়া ভিজিয়ে নিল এক হাত পকেটে রেখে অন্য হাতটা ঠিক বুকের মাঝখানে রাখল হতপর অভিমান সরে আকাশ পানে চেয়ে সমুদ্র বলতে জানো পুচকি আমি কতটা কষ্টে আছি তুমি তো দিনের বেলায় একটি বারের জন্য কেন আমার কাছে আসো না রাত হলেই বুঝি আমার কথা মনে পড়ে তুমি কি জানো তুমি কতটা নিষ্ঠুর আচ্ছা পুচকি আমি কি দেখতে একটু সুন্দর না আমাকে দেখলে কি তোমার মনে তুমি নামক অনুভূতির সৃষ্টি হয় না কেন হয় না পুচকি আমি কি খুব খারাপ আমাকে কি একটু ভালোবাসা যায় না আমি কি তোমার থেকে অনেক বড় তোমার ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য না আচ্ছা পুচকি আমার বয়স কি কমানো যাবে না সমুদ্রের বলা বাক্যগুলো মেহেরের কর্ণকোহরে পৌঁছানো মাত্রই তার বুকের ভেতর মোচর দিয়ে উঠল ইতিমধ্যেই তার বক্ষপিঞ্জরের হৃদয় স্পন্দন বৃদ্ধি পেয়েছে তরিত বেগে অস্থিরতা যেন তাকে আষ্টে পৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছে সবচেয়ে বড় কথা সমুদ্র অদ্ভুত প্রকৃতির কথাগুলো হজম করতে সক্ষম হচ্ছে না সে ভীষণ তোলপা আরম্ভ করেছে মেটার ছোট মস্তিষ্কে বাকরুদ্ধ হয়ে অতিরিক্ত হারে কাঁপছে মেহের অতপর নিজের ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দিতে বাধ্য হলো সে চোখজোড়া বন্ধ করে নিজেকে স্বাভাবিক রাখার প্রয়াস চালালো ক্রমাগত এক মিনিট হওয়ার পূর্বেই ফের মেহেরের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনি তুলল সমুদ্রের অনুভূতি সম্পূর্ণ বাক্য সমুদ্র চোখ বন্ধ করে অতি শীতল কণ্ঠে বলে পুচকে আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে অন্যের নিদ্রা কেড়ে নিয়ে তুমি কিভাবে প্রতিটা দিন শান্তি নিদ্রায় মগ্ন থাকো তোমার মনে কি একটি বারের জন্য আমার প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে না তুমি কেন বুঝো না প্রতি রাত ধরনের এই বিশাল আকাশকে সাক্ষী রেখে এক ব্যক্তি সারা রাত জাগ্রত থেকে তোমার মত্ত থাকে তার চোখ যুগলের নিদ্রা ছিনিয়ে নিয়েও কি তোমার মাঝে অপরাধ জাগ্রত হয় না 
কেউ যে তোমার দহনে জলে পড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত তা কি তুমি সত্যিই বুঝো না তোমার পুরো ফ্রেমের বৃত্তাকার চশমার আড়ালে লুকিয়ে থাকা ওই শান্ত নয়ন জোড়ার এক রাস ভৃতি দৃষ্টি কাউকে যে ক্রমশ উন্মত পাগুলো তৈরি করতে উঠে পড়ে লেগেছে তা কি তুমি বুঝেও বুঝো না কেন বুঝো না তোমার নির্ঝর হাসির কলো কলো ধ্বনি নিমিষেই এক পুরুষের হৃদয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তুলে তুমি নামক অনুভূতিতে কাউকে ক্রমশ মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছে তাও কি আন্দাজ করতে পারো না তুমি হিনা বাঁচার কথা ভাবতে গিয়ে কেউ একজন নিঃশ্বাস আটকে ছটফট করে মরে যাবার পথে ধাবিত হওয়ার উপক্রম তা একটি আর কেন অনুভব করো না কথাগুলো বলেই সমুদ্র দীর্ঘশ্বাস পেলেই মেহেরের মুখোমুখি দাঁড়ালো জোরে জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো মেহেরের মুখশ্রীতে ব্যালকনির আচ্ছা আলো হাওয়ায় সুবাদে সমুদ্র ভেবে পসল আজকে এমন হলো এখনো কেন ব্যালকনি ত্যাগ করলো নিত্যদিন রাত্রিবেলা সমুদ্রের নিকটবর্তী হাজির হয় এই ছলনাময়ী পুচকি কিন্তু বেশিক্ষণ উপস্থিত থাকতে বোধ হয় লজ্জা লাগে তার সমুদ্রের দেবা স্বপ্নে এসেই এই ছোট্ট নারী তাকে দগ্ধ করে তবেই বিদায় নেয় বিষয়টা পরিলক্ষিত হতেই এক রাশ অভিমান যেন চেপে বসেছে সমুদ্রের হৃদয় গহিনে লহমায় বুকের বা পাশে ডান হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল সমুদ্র বা হাত দ্বারা চুলগুলো টেনে ধরল সে অতপর সেকেন্ড পাঁচেক নিজ অদ চোখ যুগল খানিক বন্ধ করে তুমি কি সত্যি আমাকে বুঝবে না বুঝকি তুমি কি চাইছো আমাকে আঘাত করে তিলে তিলে শেষ করতে কেন আমি কি খুব সেদিনের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত আমি মনে তোমার সেদিন আমার মতো একজন পাথরের বুকে থেকেও রক্ত ধরেছিল তুমি লক্ষ্য করনি আমার অদৃশ্য রক্ত কিন্তু তাই বলে আমার এই অবাধ্য চোখ জোড়া থেকে আশারের অবিরাম ঢল নেমেছিল তা নিশ্চয়ই তোমার দৃশ্যমান হয়েছিল মানলাম সেদিন ভীষণ বড় অপরাধ করে বসেছিলাম আমি আমার বাজে হাতের আঘাতে তোমার ওই শুভ্র স্বচ্ছ গাল রক্ত জবাতে রূপান্তরিত করেছিলাম জানি এই হাতটা তোমার ক্ষমা পাবার যোগ্য নয় তাই তো যখনই অপরাধ বোধ আমার মাথায় হানা দেয় ঠিক তখনই আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে তুলে তোমার মস্তিষ্কে কি একবারও বলে উঠে না আমি হাত দিয়ে খাচ্ছি না কেন কথাগুলো মেহেরে কর্ণপাত হতে আঁতকে উঠল সে সমুদ্রের এমন রূপ দেখে তার মস্তিষ্কে কার্যকর ক্ষমতা লোপ পেয়ে বসেছে লোকটার বুকে এতটা কষ্ট খেতে পড়বে এই সমুদ্রের অনুভূতি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল মেহের কিন্তু লোকটা তো কখনই তাকে আন্দাজ করতে দেয়নি সে যদিও ছলে কৌশলে সমুদ্রের সঙ্গে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেও সমুদ্র তাকে উপেক্ষা করে চলে তাহলে আজ কি এমন হলো সম্পর্কে রশি টেনে ধরল সমুদ্র আজ মেহেরের রজঞ্চ লাখিতে সমুদ্রের মুখ পানে তাকিয়ে রয়েছে লোকটা জলে টলমল করা নয়ন দুটো তার ভয় কেড়ে নিয়েছে তার চোখ জোয়াতে ফুটে উঠেছে অসাহাত্য সমুদ্রের সাংঘাতিক দৃষ্টি ক্ষত বিক্ষত করে তুলেছে তাকে ক্রমাগত নিত্যদিনের ন্যায় লোকটির মুখশ্রীতে গম্ভীর্য থাকলেও চোখ জোড়াতে নমনীয়তার শেষ নেই শুধু তাই নয় সমুদ্রের এমন রূপ মেহেরের হৃদয়ে ঝড়রাত্রির উত্তাল উত্তম সমুদ্রের ন্যায় তোলপা আরম্ভ করতে সক্ষম হয়েছে মেহেরের চোখ চুকল জলে ভরে উঠেছে খুব করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে তার সমুদ্রের প্রায় মিনিট পাঁচেক এক দৃষ্টিতে তাকে এলো মেহেরের মুখ পানে এখনও তার বাহারটা আবকে সীমাবদ্ধ সমুদ্রের নিঃশ্বাস নিতে খানিকটা কষ্ট হচ্ছে তাই হয়তো তার ঠোর যুগল কেজে ফাঁকা হয়ে রয়েছে তার নিঃশ্বাস গ্রহণে গতি বলে দিচ্ছে দম বন্ধ হয়ে আসছে তৎক্ষণ সমুদ্র মেহেরের নিকটবর্তী হাজির হলো মেহেরের সন্নিকটে অবস্থিত করে পেট জোরে জোরে অক্সিজেন গ্রহণ করল আকস্মিক কণাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়ে বসল সমুদ্র হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সমুদ্রের পায়ের কাছে অতপর মাথা উঁচু করে মেহেরের মুখশ্রীতে স্থির দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে বলে উঠল আচ্ছা বুঝকি লোকে বলে কৈশোরকালে মেয়েরা আবেগ প্রবণ থাকে তারা নাকি এই বয়সে রঙিন চশমার আড়ালে নিত্য নতুন প্রেমে পড়ে আবেগ প্রবণ হয়ে না বুঝেই প্রেমের সুগন্ধি নিতে মরিয়া হয়ে উঠে এটা এখন আমার মনে হয় লোকে মিথ্যা বলে কেন জানো এমন মনে হয় কারণ আমার পুচকি হয়েছে আমার স্ত্রী একজন কিশোরী হয়েও আমার মুখ পানি একটি বারের জন্য টাকার প্রয়োজন বোধ করে না একজন কিশোরী হয়েও তার মনে নিজ স্বামীর জন্য কোনো অনুভূতি জাগ্রত হয় না সে সর্বদা আমাকে উপেক্ষা করে চলে ভয় পায় আমাকে দেখে 
তার দৃষ্টিতে সব সময়ই ভয় বিদ্যমান থাকবে সে কি আন্দাজ করতে পারে না তার স্বামী তার এই আচরণের ফলে দিনে কমপক্ষে শতবার আয়নাতে ভেসে ওঠা প্রতিচ্ছবি পর্যবেক্ষণ করে বাক্যগুলো মেহরে কর্ণপাত হতে বাক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে সেই সমুদ্রের ভেতর কঠোরতা প্রলেপ আজ কোথাও যেন উধাও হয়ে গিয়েছে লোকটা একদমই বিপরীত রূপ ফুটে উঠেছে মেহরের সামনে যা মেহরের ধারণার বাইরে ছিল ইতিমধ্যে মেহের থরথর করে কাঁপছে সমুদ্রের বেদনা সইতে পারছে না সে কিন্তু হঠাৎ সমুদ্রের এমন প্রত্যাশা মেহেরকে হতভম্ব করে তুলেছে আচমকা লোকটা কি এমন হলো সমুদ্র তো সবসময় বলেই পুচকি ফুচকির মতো থাকবে মেহের এই কথার ভিত্তিতে সব সময় নিজের অনুভূতি দমিয়ে রাখত হ্যাঁ মেহেরের মনে সমুদ্রকে নিয়ে অনুভূতি দানা বাঁধে সংসার নামক জীবনে প্রবেশ করে সে নিজেও সমুদ্র নামক অনুভূতিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে কিন্তু নিজেকে সংযুক্ত রাখতে শুরু করে মাত্র সমুদ্রের জন্য এমনকি সমুদ্র জানলে হয়তো বিশ্বাস করতে পারবে না যে তার পূর্বে পুচকি হৃদয়ে তুমি নামক অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে যার প্রমাণ স্বরূপ বর্তমানে সমুদ্রের ত্যাগকৃত কষ্ট মাখা নিঃশ্বাস তাকে বড্ড যন্ত্রণা দিচ্ছে তাছাড়া ইতিপূর্বেই যেদিন রাত্রিবেলা সমুদ্র তার নিকট অশ্রু বিসর্জন দিয়ে ক্ষমা চেয়েছিল ঠিক সেদিন মধ্যরাতে সমুদ্রের আড়ালে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল মেহের লোকটার কষ্ট যে সে নিজেও সহ্য করতে পারে না সমুদ্রে ছড়াছল নয়ন তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তুলে নিমিষি তার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে ওঠে বর্তমানে মেহেরা সহ্য করতে পারছে না তার চোখ জোড়া বে দুর্বোধ্য রস্য টপটপ করে বিসর্জন হচ্ছে ধরনীর বুকে মুহূর্তেই মেহেরকে দ্বিগুণ আঘাত প্রাপ্ত করতে সমুদ্র আলত করে মেহেরের দুপা তার দুহাত দ্বারা স্পর্শ করে আকস্মিক এহেন কাণ্ডে চোখ জোড়া বন্ধ করে ফেলল মেহের তৎক্ষণাৎ সমুদ্র পুনরায় বলে উঠল তুমি কেন বোঝো না পুচকি তোমার বড় হবার অপেক্ষায় কেউ যে তিলে তিলে নিঃশ্বাস হয়ে যাচ্ছে মানুষকে ছাড়খাড় করে পুড়িয়ে মারতে তোমার বুঝে আনন্দ হয় আচ্ছা পুচকি আমাদের বিয়ের সম্পর্ক কি সমাজ মেনে নেবে না সমাজ কি আমার মুখের উপর থুথু দেবে বড় না কথাগুলো বলিয়ে চোখ জুগল খিচে বন্ধ করে নিল অতপর শুকনো ঢোক চেপে শক্ত করে মেহেরের পাজরা স্পর্শ করল ছোট জুগল প্রসারিত করে আমার বয়স কি কমানো যাবে না পুচকি এবারে সমুদ্রের কথার মাঝে আনমনে মেহের কাপা কাপা গলায় বলে উঠল আপনার বয়স কমাতে কি বলেছে আপনি যেমন ঠিক তেমনটাই থাকুন মেহের প্রতুত্তরে সমুদ্র লহমায় চিৎকার করে বলে উঠল বাহ পুচকি তুমি তো ছলনা মহিতে পরিণত হচ্ছ তুমি তো তখন এসিপির কথায় সম্মতি জানারে মেহের আমি কি এতটাই খারাপ কেন বলো না তুমি সত্যি কি মুক্তি পেতে চাও আমার হাত থেকে হাসার মেয়ে পুচকি সমুদ্রের কর্কশ ধরিতে এই ডুকরে কেঁদে উঠল মেহের সমুদ্র তাকে এমন কথা কিভাবে বলতে পারলো সে পড়ালেখা করতে চায় ঠিকই তবে সমুদ্রের নিকটবর্তী থেকে প্রসঙ্গ পাল্টাতে মেহের কান্নারত কণ্ঠে বলে আপনি তো কিছু খাননি প্লিজ কেঁদে চলুন খাবারের কথা শুনে দ্বিগুণ রাগে ফেটে পড়ল সমুদ্র নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমুদ্র মাথা চেপে ধরে বলে উঠল এই নিশি রাতে আমার হৃদয়ে প্রেমের সম্মোহন ঘটানোর কোনো অধিকার নেই তোমার তুমি কল্পনাতে শ্রেয় আমাকে তুমি নামক অনুভূতিতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করছো তাতেও তোমার প্রশান্তি মিলছে না তাই তো এখন আমাকে দ্বিগুণ কষ্ট দিতে এসেছো এখন তুমি যেতে পারো আমি জানি তুমি আমার বুঝকি নাও শুধুমাত্র তার অবয় গো বলে সমুদ্র মাথা চেপে পা জোড়া বাড়ালো তৎক্ষণাৎ ঘটে বসল এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘড়ি কাটায় ছুঁছি বারো পারভেজের সন্নিকটে গভীর পারভেজের সন্নিকটে গম্ভীর মুখশ্রী নিয়ে বসে রয়েছে ইয়াদ আজ ইয়াদের মুখশ্রীতে নেই কোনো কঠোরতা পারভেজের ঠোঁটের কোণে লেগে রয়েছে এক তুচ্ছতাচ্ছিল্যপূর্ণ হাসির রেখা প্রায় মিনিট দশে অতিবাহিত হয়েছে কারো মুখে কোনো কথা নেই ইয়াদ মোবাইল ফোনে কিছু একটা করছে কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ নীরবতা ভেঙ্গে বলল ইয়াদ সংকুচিত করে বলে উঠল কেউ বলেনি যারা আপনার পুরাতন প্রেমিকা আপনার উপর আক্রমণের পিছনে ওর হাতও রয়েছে ও প্রতিশোধ নিতে চায় 
পারভেজের কথার উত্তরে এই সমুদ্র ঠান্ডা কলায় বলল চিন্তা করবেন না আপনি আপনার মা এবং বোন আমাদের কাছে সো আপনি সত্যিটা বলুন ঘড়ি কাটায় ছুঁচি নয়টা উন্মুক্ত ব্যালকনি ভেদ করে একরা শুভ্র স্বচ্ছ আলোক রশ্মি আগমন ঘটেছে মেহেরের ঘরে সূর্যের প্রখর তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এমন অবস্থায় উষ্ণ চাদরের প্রলেপে ঢেকে রয়েছে মেহেরের আপাদমস্তক ইতিমধ্যেই গরমে মেহেরের নিদ্রা হালকা হয়ে এসেছে এক পর্যায়ে উষ্ণ চাদরের মুড়ি হতে নিজেকে উন্মুক্ত করে নিল সে অতপর ধীর গতিতে চোখ জোড়া খোলার প্রয়াস চালালো সেকেন্ড পাঁচে এক বাদে চোখ জোগুল উন্মুক্ত করে নড়ে চড়ে উঠল মেহের অবশেষে ঘুমে রেশ কাটিয়ে উঠে বসতে প্রচেষ্টা চালালো কিন্তু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো মুহূর্তে সে আন্দাজ করলো তার বা হাতটা বেশ অবশ্য এসেছে মেহের অনুভব করতে পারছে না তার বা হাত কোথায় অবস্থান করছে তৎক্ষণাৎ মেহের হাতের বাহু অনুসরণ করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল সঙ্গে সঙ্গে মেহের স্তম্ভিত হয়ে উঠল কারণ তার হাতের কবজি অন্য কারো দখলে মেহেরের হাত আষ্টে পৃষ্টে আবদ্ধ করে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সমুদ্র কাল রাতে মেহেরকে ফেলে রেখে ওয়াশরুমে গিয়ে ঘণ্টা তিনি এক শহরের নিচে ডুবেছিল সমুদ্র প্রিয় মানুষটিকে হারানোর ভয়ে মারাত্মকভাবে তাকে আহত প্রিয় মানুষটিকে হারানোর ভয় মারাত্মকভাবে তাকে আহত করেছে ক্রমশ উন্মাদ পাগলে পরিণত হচ্ছে সে কাল রাতেই নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত অনুভূতি দমিয়ে রাতে ব্যর্থ হয়েছিল সমুদ্র এতটাই নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে গিয়েছিল যে সে কাল রাতে মেহেরের সশরীরের উপস্থিতি অনুভব করতে পারেনি ভীষণ মাথার যন্ত্রণায় কাতরা ছিল সমুদ্র অবশেষে সহ্য করতে না পেরে কয়েক ঘন্টা অবিরাম সাওয়ার নিয়েছে নিজ হাতে নাজেহাল অবস্থা টের পেয়ে মেহের হাতটা সরিয়ে নেবার প্রয়াস চালালো তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের মুখশ্রিতে তার অবাধ্য চোখচুরা স্থির হয়ে এলো কাল রাতের বেলা সমুদ্রের বলার প্রতিটা বাক্য মেহেরের কানে প্রতিধ্বনি হতে লাগলো মুহূর্তে একরাস লজ্জা ঘিরে ধরল তাকে শুধু লজ্জা নয় সমুদ্রের অবস্থা আন্দাজ করতে পেরে তার বুকের ভিতর থক করে উঠল এক অদ্ভুত অনুভূতি শিকার হলো সে কষ্ট বিষাদ আনন্দ ভয় লজ্জা সংমিশ্রণ তাকে ঘিরে ধরেছে এক চিলতে আনন্দের মধ্যে কোথা থেকে যেন একরাস জল এসে রাজত্ব করলো তার চোখ চুকলে তৎক্ষণাৎ মেহেরে ভাই নেত্র পল্ল ভিজিয়ে কয়েক ফোটা দুর্বোধ্য রহস্য বিসর্জন হলো ধরনির বুকে মেহের কি করবে কিভাবে সমুদ্রের অস্থিরতা দূর করবে কিছু ভেবে উঠতে পারল না দিশাহারা হয়ে সমুদ্রের মুখশ্রিতে ফেল ফেল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জল বিসর্জন দিতে লাগল কাল রাতের ন্যায় বিরতহীন হঠাৎ স্বল্প নড়ে চড়ে উঠল সমুদ্র সঙ্গে সঙ্গে মেহেরের হাতটা মুক্তি পেল মুহূর্তে সমুদ্রের তীক্ষ্ণ চোখের বৃষ্টি ভেসে উঠল মেহেরের নয়নে সমুদ্র হাত ছেড়ে দিয়েই ফ্লোর থেকে উঠে দাঁড়াল মেহেরের চোখের জল লক্ষ্য করেও মুখ দিয়ে একটু শব্দ নির্গত করল না সমুদ্র তড়ে ঘুরে হাত ঘুরির দিকে তাকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে মেহেরের দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত ফেলল হাস দিনের বেলায় তার লক্ষ্য হলো তার পুচকির চোখে কোনো ভয় নেই শুধুমাত্র জলে ছলছল করছে এই মেয়েটার সম্পূর্ণ গাল যুগল সমুদ্র মেহেরের কান্নার বস্তুত কারণ খুঁজে পেল না মেহেরের এই যে শুনছেন মেহেরের কম্পনিত কণ্ঠস্বর কর্ণপথ হতেই সমুদ্রের পাজরা আপনা আপনি থেমে গেল স্তব্ধ হয়ে মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে দু পকেটে হাত যুগল রেখে ভাববিলাসহীন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো মেহেরে পরবর্তী বাণী কর্ণপাত করতে সমুদ্রকে স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল মেহের সাদা শার্ট কালো প্যান্ট হাত ঘুরি পরিহিত সুদর্শন পুরুষটার মুখস্মৃতে নিত্যদিনের ন্যায় গম্ভীর্য স্পষ্ট ফুটে উঠেছে রাতে শাওয়া নেওয়ার রেশ এখনও অব্দি কেটে উঠেনি ফলে সমুদ্রে ছোট ছোট চুলগুলো সীমান্তে এসে এলোমেলো হয়ে পড়েছে নিত্যদিনের চেয়েও সমুদ্রকে দ্বিগুণ আকর্ষণীয় লাগছে মেহেরের নিকটবর্তী মুহূর্তেই রাতের ঘটনা ভেবে মেহেরের হৃদয় মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল সে অবাক না হয়ে পারল না যে লোকটা রাতের বেলা উন্মাদ হয়ে উঠেছিল গভীর রাতে যে লোকটা পরিপাটি হয়ে তার রুমে এসে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে কিনা একটু আক অবধি লড়ে বসে বিছানায় মাথা রেখে তার হাত যুগল আষ্টে পৃষ্টে ধরে ঘুমিয়েছিল সেই লোকটা এখন কিনা তাকে দেখেও চিনতে পারছে না অতপর মেহের নিজেকে শক্ত রেখে ফের বলে উঠল রাতে খেয়েছেন মেহের অধিকার মিশ্রিত বাক্য সমুদ্রের কর্ণকোহরে পৌঁছাতেই তার ঢুজোরা কুচকে এলো 
মুহূর্তে কর্কশ কণ্ঠ প্রত্যুত্তর করল আমার কথাও বুঝে আপনার স্মরণ হয় আপনি তো সারাদিন আপনাতে মত্ত থাকেন সমুদ্রের আপনি সম্বোধন যেন মেহেরের হৃদয়কে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে উঠল ইতিপূর্বে এই আপনি সম্বোধন তার হৃদয়ে সুপ্ত অনুভূতির জাগ্রত করে তুলেছিল যতবার সমুদ্র তাকে আপনি বলে সম্বোধন করেছে ঠিক ততবারই শীতল হাওয়ায় ভরে উঠেছিল মেহেরের অন্তরাল তাহলে এখন সহ্য করতে পারছে না কেন মেহের অগোচরে তার চোখজোড়া হতে অবিরাম বর্ষণ ঝরছে চোখে জল উপলব্ধি করতে ব্যর্থ সে মেহের দু হাতের তালু দিয়ে চোখের পানি মুছে নিল পুনরায় বলে উঠল আপনি এমন কেন হুম কেন নিজের খেয়াল রাখতে চান না মেহের কানারত কণ্ঠস্বর পেয়ে সমুদ্র থতমত হয়ে উঠল আজ তো মেয়েরা কাছে কেন সে তো কান্না করার মতো কোনো কথা বলেনি মেহেরের কান্নার পেছনে রহস্য আন্দাজ করতে ব্যর্থ হলো সে তৎক্ষণাৎ তার স্মরণ হলো রাতের ঘটনা রাতে ভীষণ মাথা ব্যথা আক্রমণ করেছিল তাকে সয়েব খানের পদক্ষে বুঝে উঠতে পারছে না সমুদ্র এতে বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সে মেহের যে কাল রাতে সশরীরে ব্যালকনিতে উপস্থিত হয়েছিল তা এখন অব্দি সমুদ্রের ধারণার বাইরে সমুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল আপনাকে চিন্তা করতে হবে না আপনি শুধু মাত্র চিরকাল আমার সঙ্গে সুখ দুঃখ নিবারণের জন্য প্রস্তুত হন এখনো অব্দি অনেক সময় বাকি বলে সমুদ্র মেহের দিকে ফেলল পাজরা ধাবিত করে মেহেরের নিকটবর্তী এসে দাঁড়ালো পকেট থেকে বা হাত বের করে মেহেরের মাথায় আলত করে ছুঁয়ে ম্লান হাসির সহিত বলল আপনি যদি আমার থেকে দূরে যাবার কথা মস্তিষ্কে এনে থাকেন তাহলে একটা কথা শুনে রাখুন আপনি আমার থেকে দূরে গিয়েও শান্তি পাবেন না নয়ন তৃষ্ণায় ছটফট করবেন আমাকে দেখার জন্য কিন্তু মনে রাখবেন ম্যাম আপনি একটি বার আমার থেকে দূরে সরে দেখুন আপনি দূরে যাবার পূর্বে আমি কোনো এক নিশ্চনে হারিয়ে যাব তখন চেষ্টা করেও আমাকে খুঁজে পাবেন না আপনি দূরে যাওয়ার পূর্বে আপনার সমুদ্র অজানা এক অজানা রাজ্যে বাড়ি জমাবে কথাগুলো বলে রুম থেকে প্রস্থান করল সমুদ্র মেহের বাক্যগুলো অর্থ খুঁজে পেল না কোনো সারমর্ম দেখা দিল না তার মস্তিষ্কে শুধুমাত্র সমুদ্রকে হারিয়ে ফেলার এক অস্থিরতা হানা দিল তার অন্তরে ঘড়ি কাটায় ছুঁই ছুঁই বারো ক্লাসের মধ্যে উদাসীন হয়ে বসে রয়েছে মেহের আজ দিশানি এবং তিতাস কেউ আসেনি এমনকি সমুদ্রের পিরিয়ড অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে কিন্তু সমুদ্র ক্লাস নিতে আসেনি এতে করে বেশ ব্যথিত সে তাছাড়া স্টুডেন্টরা বলাবলি করছে আজ নাকি সমুদ্র স্যার আসেননি কিন্তু সমুদ্র সকালে মেহেরকে খাইয়ে দাইয়ে স্কুলে নিয়ে এসেছিল বর্তমানে মেহের চিন্তা করছে সমুদ্র কি তাকে স্কুল থেকে নিতে আসবে কারণ আজ স্কুল কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি ছুটি ঘোষণা দিয়েছে স্কুল ছুটি দিয়েছে কিয়ৎক্ষণ পূর্বে পুরো স্কুল জুড়ে শুনশা নীরবতা প্রধান শিক্ষকের কক্ষে মাথা নিচু করে বসে রয়েছে মেহের তার পার্শ্ববর্তী স্কুলের কয়েকজন স্টাফ শক্ত চাহনে নিক্ষেপ করে বসে রয়েছে বিষয়টা বেশ সন্দেহজনক লাগছে মেহের নিকট পুরো কক্ষ জুড়ে মেহের সহ সাতজন মানুষে উপস্থিত সবাই স্তব্ধতা পালন করতে ব্যস্ত এই পরিস্থিতিতে মেহেরের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এসেছে তার মুখস্থিতে ভীত ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠছে বারংবার হাত ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করছে মেহের প্রায় আধ ঘন্টা পার হয়ে গিয়েছে কিন্তু এখনও সমুদ্রে আসার নাম গন্ধ নেই মেহেরের হৃদয় মন অজানা আশঙ্কায় আবির্ভাব ঘটেছে বারবার প্রধান শিক্ষকের দিকে লক্ষ্য করছে সে স্কুল ছুটির পর সমুদ্র নাকি অফিস রুমে তাকে অপেক্ষা করতে বলেছে এই প্রস্তাব দিয়ে মেহেরকে টিচার্স রুমে নিয়ে এসেছিল স্কুলের প্রধান শিক্ষক জামা স্যার এক প্রকার জোর করে এই শিক্ষকের মুখের সামনে বসে রয়েছে মেহের অপেক্ষার প্রহর যেন শেষ হওয়ার নামই নিচ্ছে না তাই মেহের মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল একাই বাসায় চলে যাবে দরকার পড়ে বাসার ডোরের সামনে বসে থাকবে কিন্তু এখানে থাকতে না আজ সিদ্ধান্ত অনুসারে ঠোর্যকল প্রসারিত করে নিম্ন কণ্ঠে স্যারের উদ্দেশ্যে মেহের স্যার আমি একাই যেতে পারব আপনি ফোন করে সমুদ্র স্যারকে একটু বলে দিবেন প্লিজ আমি আসি স্যার কথাগুলো বলেই উঠে দাঁড়ালো মেহের পাজরা দু কদম এগিয়ে নিতেই জামাল সাহেবের কর্কশ ধনিতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে তৎক্ষণাৎ জামাল সাহেব মেহেরের নিকটবর্তী এসে পকেটে হাত দিয়ে কিছু একটা বের করে মেহেরের কপালে ঠেকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল এই মেয়ে তোকে আমি যাওয়ার অনুমতি দিয়েছি কি ভাবছিস তুই তোকে আমি স্নেহ মমতা করে এখানে নিয়ে আসছি 
জামা সেবার এমন আচরণে ছুম করেছে মেহের আচমকা কপালে শক্ত পদার্থের ছোঁয়া পেয়ে তার চোখজোড়া আপনি আপনি বন্ধ হয়ে এসেছে তার সঙ্গে কি ঘটতে যাচ্ছে তা আন্দাজ করতে প্রায় মিনিট এক সময় অতিবাহিত হয়েছে সারের পরিস্থিতি বোধগম্য করতে ব্যর্থ সে প্রিয় একজন সারের নিকট হতে এমন ব্যবহার পেয়ে কিং কর্তব্য বিমূল হয়ে পড়েছে মেহের অনুভব করছে তার কপালে বন্দুক ঠেকানো ফলে থরথর করে কাঁপছে সে আপ্রাণ চেষ্টার ফলে নিজেকে স্বাভাবিক রেখে মেহের কাঁপা কণ্ঠে বলল স্যার আপনি এমন বিহেভ করছেন কেন আমি কি কোনো ভুল করেছি মেহের কম্পমান কণ্ঠস্বর পেয়ে অট্টাসিতে ফেটে পড়লেন জামাল সাহেব মুহূর্তে তার হাসির ঝঙ্কার কক্ষজুরের প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল হাস্যরত অবস্থায় এক হাত দ্বারা মেহেরের কপালে রিভলভার থেকে অন্য হাত দিয়ে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করল সে কাউকে কল দিতেই এক সেকেন্ড কেউ ফোনটা রিসিভ করল অতঃপর ফোন লাউড স্পিকারে রেখে জামাল সাহেব বলতে আরম্ভ করলেন তুমি তো কোনো অন্যায় করনি মেহের বুড়ি অন্যায় তো করেছে তোমার হাজবেন্ড অর্থাৎ তোমার সমুদ্র স্যার আকস্মিক সমুদ্রের নামটা মেহেরের কর্ণকুহরে পৌঁছানো মাত্রই তার চোখজোড়া জলে ছলছল করে উঠল অজানা আশঙ্কায় দ্বিগুণ হয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে তাকে খেয়ে ধরল শুকনো ঢোকগুলে স্তব্ধ হয়ে ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে তা বোধগম্য করতে প্রয়াস করল জামাল সাহেব মেহেরের মুখশ্রীতে পৈশাচিক দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে ফের বলতে লাগল আরে বুড়ি তুমি ভয় পাচ্ছ কেন চিন্তা করো না তোমার স্বামী সমুদ্র খুব জলদি তোমাকে নিতে আসবে তুমি শুধু অপেক্ষা করো বলেই পৈশাচিক আনন্দে ফেটে পড়লো জামাল সাহেব লহমায় ফোনের বিপরীত পার্শ্ব হতে ভেসে উঠলেও পুরুষুলি ভারী কণ্ঠস্বর সমুদ্র উত্তেজিত গলায় পলি উঠলেও বিশ্বাস কর তোর জন্য আমার যান যদি একটু আঘাতপ্রাপ্ত হয় রে জামাল ট্রাস্ট মি আই উইল কিল ইউ তুই জানিস তুই কত বড় অন্যায় করে ফেলেছিস এই কাজ মস্তিষ্কে আনার পূর্বে তোর একটা বার ভেবে নেওয়া উচিত ছিল তোর পরিস্থিতি কি হতে পারে তুই তো জানিস না তুই কি নিয়ে খেলায় মত্ত হয়েছিস তুই আব্রার সমুদ্রের যান নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছিস সময় থাকতে ভদ্র হয়ে যায় সমুদ্রের কথা প্রেক্ষিতে জামা সাহেব দ্বিগুণ ক্রোধে ফেটে পড়ল মেহেরের কপালে রিভলভারটা শক্তি দিয়ে চেপে ধরল অতপর তাতে দাঁত চেপে বলে উঠল দেখ সমুদ্র বেশি কথা বলবি না তোর মুখে এমন কথা একদমই বেমানান তুই তো এক নাম্বারের বিশ্বাসঘাতক তুই আমাকে ধোকা দিয়েছিস শিক্ষক হিসাবে আমার বিদ্যালয়ের জয়েন করে অভিনয় করে গিয়েছিস তিন মাস আমার তো মনে হয় তোর সিআইডি অফিসার না হয়ে অভিনেত্রী হিসেবে নিযুক্ত হওয়া উচিত ছিল সেদিন নীরবের অনুষ্ঠানে গেলে জানতে পারতাম না তুই গোয়েন্দা শুধু তাই নয় তোর বউ যে আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তাও জানতে পারতাম না বলেই পরপর দুটো ঠোক চেপে জামাল সাহেব বলতে লাগলো এসব কথা বাদ দে সমুদ্র আমি যা বলছি তাই কর দ্রুত পেন্ডেপ নিয়ে আমার কাছে আয় নয়তো তোর জানকে আমি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চিরকালের জন্য বিদায় নিতে সাহায্য করব নাও জলদি করো মির দশকের মধ্যে অফিস রুমের কক্ষে হাপাতে হাপাতে উপস্থিত হলো সমুদ্র সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশী স্কুলের স্টাফগুলো প্রত্যেকে রিভলভার বের করে সমুদ্রের দিকে তাক করল সমুদ্র প্রত্যেককে উপেক্ষা করে মেহেরের দিকে দৃষ্টিপাত ফেলল মেয়েটা ভয়ে চুপসে গিয়েছে মেহেরের মুখশ্রীতে গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই সমুদ্রের মুখের ভিতর থক করে উঠল নিজের প্রেয়সীকে হারানোর এক ভয়ঙ্কর ভয় তার হৃদয় মনে জাগত হয়ে উঠল অন্যদিকে সমুদ্রের অসহায় দৃষ্টি লক্ষ্য করতে কু ডেকে উঠল মেহেরের অন্তরালে ইতিমধ্যেই তার বক্ষ পিঞ্জরের হৃদয় স্পন্দন তরিত বেগে ছুটতে আরম্ভ করেছে ভয়ে তার হাত পা থরথর করে কাঁপছে সমুদ্রকে দেখা মাত্রই তার চোখ বেয়ে বৃষ্টি গড়িয়ে পড়ছে ধরনের বুকে বিশেষ করে লোকগুলো যখন সমুদ্রের দিকে রিভলভার তাক করেছে তারপর থেকে মেহের ভেঙে পড়েছে অতপর কানারত অবস্থায় মেহের সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল আমি বাসায় যাব আমার বড্ড ভয় করছে আমাকে বাসায় নিয়ে চলুন মেহেরের কথা প্রত্যুত্তরে সমুদ্র ম্লান হাসি শহীদ বলে উঠল ধুর পাগলি ভয়ের কিছু নেই আমি আছি তো সমুদ্রের কথার মধ্যে জামা সাহেব বলে উঠল তোদের পেমালা পরে আগে আমার পেন ড্রাইভ দে নয়তো তোর বউকে তোর সামনেই ছটফট করে মারবো তোর জানের রক্তে রঞ্জিত করব তোকে 
জামাল সাহেবের কথার প্রেক্ষিতে সমুদ্র একটা ছোট্ট পেন ড্রাইভ জামাল সাহেবের সামনে ধরল ফের কাতর কণ্ঠে বলে উঠল আগে মেহেরকে ছেড়ে দে ওর কপাল থেকে গান সরা তৎক্ষণাৎ মেহেরের কপাল হতে রিভলভার সরিয়ে সমুদ্রের নিকটবর্তী হাজির হলো জামাল সাহেব এক গাল হেসে সমুদ্রের হাত হতে পেন ড্রাইভ নেওয়ার জন্য হাত জোড়া প্রসারিত করতে গুলির বর্ষণে কেঁপে উঠল ধরনী লহমায় মেহের কানে হাত দিয়ে সমুদ্রের দিকে ফেল ফেল দৃষ্টিতে তাকে ডুকরে কেঁদে উঠল ইতিমধ্যেই সমুদ্রের টিমের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে মেতে উঠেছে জামাল সাহেব এবং তার দলবল সমুদ্র ও রিক্স নিয়ে পুরো টিম সহ উপস্থিত হয়েছে যা জামাল সাহেবের নিকট অজানা ছিল চারপাশে গুলির শব্দে ভরে উঠেছে সমুদ্র রিভলভার হাতে করে গুলি বর্ষণের সহিত মেহেরের উপর লক্ষ্য রাখল হঠাৎ মেহেরের অবস্থান পরিলক্ষিত করে সমুদ্র বলে উঠল এই স্টুপেট এখনো দাঁড়িয়ে আছো কেন বাইরে যাও আই সেড কেয়ার আউট প্লিজ পুচকি সমুদ্রের কথার প্রত্যুত্তরে মেহের মলিন কণ্ঠে বলে উঠল আমি আপনাকে ছাড়া বের হব না মেহেরের কথা শুনে মাথার চুলগুলো স্বল্প টেনে ধরল সমুদ্র কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বুঝে উঠতে পারছে না সে মুহূর্তে রিভলভার পকেটে ঢুকে জামাল সাহেবের দৃষ্টির অগোচরে মেহেরের নিকটবর্তী হাজির হলো দ্রুত মেহেরের হাত আলতো স্পর্শে টেনে ধরল অবশেষে অতি দ্রুত মেহেরের হাত মুঠোবন্দি করে পাজরা ধাবিত করল সদর দরজার উদ্দেশ্যে কিন্তু বিষয়টা জামাল সাহেবের চক্ষু এড়াল না কিছুতে এগোতেই জামাল সাহেব চিৎকার করে বলে উঠল সমুদ্র স্টপ এর শাস্তি তোকে পেতেই হবে আমি মরলে মরব তাও পৃথিবীতে তোর সবচাইতে দুর্বল স্থানে আঘাত না করে আমি কিছুতেই মরব না বলি জামাল সাহেব মেহেরের উদ্দেশ্যে গুলি নিক্ষেপ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল গুলির পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পেরে তৎক্ষণাৎ মেহেরকে নিজের বুকের আড়ালে মেহেরকে আবদ্ধ করে ফেলল সমুদ্র সঙ্গে সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম গুলি সমুদ্রের সার ভেদ করে ছুঁয়ে দিল তার দেহ মুহূর্তেই সমুদ্রের শুভ্র স্বচ্ছ সার রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল সমুদ্র তখন স্থির দৃষ্টিতে মেহেরের দিকে তাকিয়ে রক্ত ভেজা সাদা শার্ট খামসে ধরে সমুদ্র ব্যথিত কণ্ঠে বল ভয় পেয় না পুচকি সমুদ্রের কণ্ঠস্বর শুনি মেহের হৃদয় গহীন ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠল লোকটা প্রতিটি বাক্যে ব্যথাতুর ভাব স্পষ্ট মেহের সইতে পারল না সমুদ্রের বলা শব্দ গুচ্ছ লোকটা বুঝে এই খুব কষ্ট হচ্ছে কিয়ৎক্ষণ সমুদ্রের রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকাতেই মেহেরের চোখের দৃষ্টি ছাপসা হয়ে এলো আকস্মিক এমন পরিস্থিতিতে স্তব্ধ হয়ে উঠেছে পরিবেশ সমুদ্রের টিমের সবাই হতভম্ব হয়ে নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে রইল শুধুমাত্র মেহের কান্নার বেগ বৃদ্ধি করে হোম রেখে পড়ল সমুদ্রের উপর হাসপাতালে কুইডোরে বসে অনবরত কেঁদেই যাচ্ছে মেহের তার ক্রন্দনের গুমর ধ্বনিতে সম্পূর্ণ কক্ষে বিষণ্নতার আবির্ভাব ঘটেছে ঘণ্টাখানিক পূর্বে সমুদ্রকে ইমার্জেন্সিতে নেওয়া হয়েছে গুলি নির্গত হয়নি সমুদ্রের দেহ হতে তাই প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে তখন থেকে উন্মাদের ন্যায় কেঁদেই চলেছে মেহের ভীষণ করুণ পরিণতি ঘটেছে মেয়েটির সমুদ্রের টিমের মেম্বারগণ মেহেরের পার্শ্ববর্তী হওয়া সত্ত্বেও মেহেরের কোনো হেলদল নেই যে মেয়েটার সর্বদা নিজের অনুভূতি দমিয়ে রাখতে ব্যস্ত থাকে বর্তমানে সে মেয়েটি বহু লোকের সম্মুখে কেঁদে চলেছে অবিরাম মৃৎপাচের পূর্বেই নিজ কর্মসেরি হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছেন সোয়েব খান দরজার নিকটবর্তী দাঁড়িয়ে মেয়ের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি মেয়েটার কান্নার তো মুখ তাকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে বারংবার কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে মেয়েটার এমন বেগতিক পরিস্থিতি মোটেও প্রত্যাশা করেননি তিনি মেহেরের মুখশ্রীতে ক্লান্তির কারো ছাপ স্পষ্ট চোখের জলে তার মুখশ্রী ভিজে উঠেছে অতিরিক্ত ক্রন্দনের ফলে মেহেরের গাল ছুগল কিঞ্চিত রক্তিমাভা ধারণ করেছে ইতিপূর্বেই মেয়েটার চোখের জল সহ্য করতে পারছে না সোয়াইব খান মেহেরের দুপাশে বসেছিল আকাশ এবং রিয়া মেহেরকে শান্ত করার প্রয়াস চালাচ্ছে তারা কিন্তু মেয়েটাকে থামাতে ব্যর্থ তারা ধীর গতিতেই মেহেরের পাশে গিয়ে বসলেন সোয়াইব খান আচমকা মেহেরের হাত দুটো আঁকড়ে ধরলেন অতপর আকাশের উদ্দেশ্যে ধমকেশ্বরে বললেন আকাশ তোমার মধ্যে কি বিন্দু পরিমাণ কমন সেন্স নেই তুমি এখানে বসে লুডু খেলছো আশ্চর্য আমার মেয়েটার শরীর নেতিয়ে পড়েছে তাও ওকে কেবিনে নিচ্ছ না গো দ্রুত একটা কেবিনের ব্যবস্থা করো 
বিষণ্ন হৃদয়ের ফলে সোয়াইব খানের কথা ঠিকমতো লক্ষ্য করে নি আকাশ সারে অনুমতি পেয়ে এক মুহূর্ত নষ্ট করেনি সে দ্রুতপদে এই রুম থেকে প্রস্থান করেছে কেবিন বুক করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে এই সোয়াইব খানকে সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে সকলে হঠাৎ সারে গর্জনে মুখ নিচু করে রয়েছে সবাই সোয়াইব খান মেহেরের হাত আঁকড়ে ধরে মেয়েটা নিকটবর্তী বসে রয়েছেন টিমের সকলের উপস্থিতি তাকে ভীষণ বিরক্ত করছে ফলে অত্যাধিক ফুসছেন তিনি শান্ত পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও এক পর্যায়ে তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে কর্কশ করায় পড়ে উঠলেন ইডিয়েট তোমরা এখানে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন দেখছো মেয়েটা কাছে তাহলে অযথা রুমের মধ্যে ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি করছো কেন সোয়াইব খানের কথার অর্থ বুঝতে পেরে এক মুহূর্ত দেয় করেনি কেউ শুধুমাত্র কক্ষ হতে বিদায় নেওয়ার পূর্বে রিয়া সাহস সঞ্চ করে পড়েছিল স্যার আমি কি থাকতে পারি মেয়েটাকে তো কিছু খাইয়ে দিতে হবে তাছাড়া আমি থাকলেও সাহায্য সহযোগিতাও করতে পারবো রিয়া মরিন কণ্ঠস্বর শুনে গরম চাহনি নিক্ষেপ করেছেন সোয়াইব খান বর্তমানে কাউকে সহ্য করতে পারছে না তিনি অবশেষে ইয়ার প্রত্যুত এ অপেক্ষাকৃত কণ্ঠে বল তোমার সাহস হয় কি করে আমার সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলার ওকে খাইয়ে দেওয়ার জন্য আমি আছি তোমার চিন্তা করতে হবে না এখন জাস্ট এক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘর ফাঁকা হলো ফাঁকা করো না হলে সোয়াইব খানের সম্পূর্ণ বাক্য শেষ করার আগে প্রস্থান করে ছিড়িয়া পরক্ষণে সোয়াইব খান হাফ ছেড়ে বেঁচেছে তার মেয়েটা এখনও অব্দি মাথা কাত করে পলকি নয়নে বিরতিহীনভাবেই কেঁদেই যাচ্ছে সন্তানের বিষাদগ্রস্ত চেহারা বোধ হয় কোনো পিতা সহ্যই করতে পারে না সোয়াইব খানের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম কিছু পরিলক্ষিত হয়নি মেয়েটার এমন ক্লান্ত চেহারা তিনিও সহ্য করতে পারছেন না সমুদ্রের আহত হবার কথা শুনে ব্যাপক আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি মনে মনে প্রার্থনা করেছিলেন সমুদ্রের মৃত্যুর সুসংবাদ কর্ণপাত করতে এমনকি গাড়িতে পরিবহন রত অবস্থায়ও তিনি নিজ স্বার্থে তার প্রাণপ্রিয় অফিসার সমুদ্রের মৃত্যু কামনা করে এসেছেন নির্দয় নির্মম পিতার ন্যায় নিজ মেয়েকে বিধবা রূপে দেখতে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছেন সমুদ্রের অনুপস্থিতিতে জামাল সাহেব এবং তার দলবলের সকলকে কারাগারে বন্দী করার দায়িত্ব তার উপর ভূষিত দীর্ঘ কয়েক বছর ব্যাপী চলমান কেস সমাধান করতে পেরে ভীষণ আনন্দিত ছিলেন সোয়াইব খান সমুদ্রের কঠোর পরিশ্রমের ফল হিসেবে তারা জামাল সাহেবের ন্যায় নারী পাচারকারী এবং ড্রাগস ব্যবসায়ীকে আটক করতে পেরেছেন প্রায় বছর পাঁচ যাবৎ এই অপরাধে নিযুক্ত ছিল জামান সাহেব একজন আদর্শ শিক্ষকের আড়ালেই তার মুখোশ উন্মোচন করার ফলে এতক্ষণে তা খবরে হেডলাইনে স্থান নিয়েছে সমুদ্রের তথ্যমতে জানা গিয়েছে জামান সাহেব এসব কর্মসূচি বিদ্যালয়ে সংগঠিত করত বেসরকারি বিদ্যালয় হওয়ার ফলে বিষয়টা সাধারণত জনতা আন্দাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে এক কথায় জামাল সাহেব শিক্ষক নামে কলঙ্ক তিনি তার বিদ্যালয়ের অসহায় নিম্ন শ্রেণীর পরিবারের ছাত্রীদের পাচার করতেও পিছু পা হননি কেসটা সমুদ্রের কাছে হস্তক্ষেপ হতেই সমুদ্র জামাল সাহেবের বিরুদ্ধে তথ্য কালেক্ট করতেই তার বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয় সমুদ্রের সন্দেহের পিছনে রহস্য হচ্ছে সকিনা বেগমের স্বামী তার থেকে এই জামাল সাহেবের সন্ধান পায় সে সকিনা বেগমের স্বামী ও জামাল সাহেবের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন একটা সময় তিনি কোনো এক অজানা কারণেই অনুতপ্ত হন এরপর বিষয়টা সমুদ্রকে জানান এবং নিজ অপরাধ স্বীকার করে স্বীকারোক্তির বিষয়টা জামাল সাহেব আন্দাজ করতে পেরে সকিনা বেগমের স্বামীকে পৃথিবী থেকে আজীবনের জন্য বিরক্ত করে দেন অতপর দ্বিগুণ ক্ষোভ নিয়ে সমুদ্র ও চতুরতার সঙ্গে কেসটা তদন্ত করে জামাল সাহেবের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ তথ্য কালেক্ট করে একটা পেনড্রাইভে তা সংরক্ষণ করে কেসটা শুরু থেকে শেষ অবধি সকল তথ্য পেনড্রাইভের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল জামাল সাহেব সমুদ্রের আসল পরিচয় না জানলেও পেনড্রাইভের সম্পর্কে তথ্য ঠিকই পেয়ে যায় অতপর নিজের লোক লাগিয়ে সিআইডি অফিসার সমুদ্রের বাসা থেকে পেনড্রাইভ চুরি করতে উঠে পড়ে লাগে এই কাজটা জামাল সাহেব তার নিম্ন শ্রেণী কর্মচারীদের উপর অর্পিত করেন তাই সিআরডি অফিসার সমুদ্র সম্পর্কে আগা করার সম্পূর্ণ তথ্য তার অজানা ছিল মেয়েকে এমন মূর্তি ধারণকৃত অবস্থায় দেখে সোয়াইব খানের হৃদয় তোলপাড় আরম্ভ করে দিয়েছে মেয়েটা যেন এক নির্বাক লানিমার ছায়ায় পরিণত হয়েছে চোখ যুগ বেয়ে ঠিকই জল বিসর্জন হচ্ছে কিন্তু মেয়েটার মুখে কোনো একটু শক্ত নেই মেয়েটার অশ্রুকোনা সোয়াইব খান সহ্য করতে পারছেন না তার বুকের বাঁ পাশটা জোরে পুড়ে ছাড়খার 
সোয়াব খান নিজেকে সংযুক্ত রেখে মেহেরের দুগালে হাত তারা আবদ্ধ করে নিলেন তখন অব্দি মেহের নীরবে কেঁদেই চলেছে সোয়াব খান ধীর গতিতে মেয়ের অশ্রু মুছে যাচ্ছেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মেহের থামাতে নারাজ অশ্রুকোনা আর বিন্দু বিন্দু ফোটা ইলশিগুড়ি বৃষ্টির ন্যায় মেয়েটার গালযুক ভিজিয়ে চলছে বারংবার এক পর্যায়ে নিজেকে ধাতস্থ রেখে সোয়াব খান নরম স্বরে বলে উঠলেন ইস আমার লক্ষ্মী আম্মুটা কাছে কেন ভয় পেয়েছো বুঝি সাহেব খানের প্রত্যুত্তরে মেহে নীরব ভঙ্গিমায় পূর্বের অবস্থায় রয়েছে বিষয়টা পরিলক্ষিত করে এক গম্ভীর লম্বা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি অতঃপর মেহেরের থুতনি উঁচু করে পড়ে উঠলেন আম্মু তাকাও আমার দিকে তুমি তো ব্রেভ গার্ল তোমাকে এভাবে মানায় না আম্মু দেখো এই অবস্থায় তোমাকে দেখলে যে তোমার বাবার ভীষণ যন্ত্রণা হয় কি হয়েছে তোমার আমাকে বলো তখন মেহে নিশ্চুপ হয়ে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে উত্তরের অপেক্ষায় সোয়াইব খান পুনরায় বললেন তুমি বুঝি সমুদ্রের রক্তাক্ত দেহ দেখে ভয় পেয়েছ মুহূর্তেই মেহের সোয়াইব খানের মুখশ্রুতে সজল চোখে দৃষ্টিপাত ফেলল অতঃপর ঠোঁট কামড়ে ধরে ক্রন্দন থামানোর প্রয়াস করল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে কানারত কণ্ঠ অস্ফুট স্বরে তুতলে তুতলে বলে উঠল ওনার কিছু হবে না তো আমি কিন্তু ওনাকে ছাড়া এক মুহূর্তে থাকতে পারবো না আমার যে ভীষণ ভয় হচ্ছে আমি একটিবার ওনাকে দেখতে চাই আমাকে নিয়ে যাবেন তো মেয়ে প্রত্যুত্তরে সোয়াইব খান মুচকি হেসে মুখে পাথর চেপে বলে উঠলেন ট্রাস্ট মি আম্মু সমুদ্রের কিচ্ছু হবে না কিন্তু তুমি এভাবে কান্না করলে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে এভাবে কেঁদো না মামুনি এভাবে কি কেউ কাঁদে কান্না থামাও বলছি মেহের ফের ফুপিয়ে ফুপিয়ে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল আমার যে খুবই কষ্ট হচ্ছে স্যার আমার চোখের পাতায় বারবার তার রক্ত ভরপুর শরীর ভেসে উঠছে ক্রমশ আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে আপনি তো জানেন না উনি ব্যথিত এই পৃথিবীতে আমার যে আর কোনো আপন মানুষ নেই উনি যে আমার আশ্রয়স্থল আমার সুখে থাকার একমাত্র রহস্য আমার বেঁচে থাকার অবলম্বন আমার শ্বসন ক্রিয়া প্রতিটি ধাপ যে তাকে ঘিরেই আমি যে তাকে না বেঁচে থাকতে পারবো না সে তো আমার নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িত জানেন স্যার আমার খুব কষ্ট হচ্ছে একদম হাঁপানি রোগীদের মতো কথাগুলো বলেই ব্যাপক পরিমাণে হেঁচকি তুলতে লাগলো মেহের অতপর সোয়াইব খানের হাত খামছে ধরে পূর্বের ন্যায় বলতে লাগলো বিশ্বাস করুন ওনার কষ্ট আমি সইতে পারছি না জানেন ওনার সাদা শার্টটা একদম লাল টুকটুকে হয়ে গিয়েছিল আচ্ছা ওনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে স্যার বলুন তো গুলিটা কেন আমার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে রক্তাক্ত দেয়নি তখন কেন উনি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন উনি কি বোঝেন না ওনার ব্যথায় যে আমি ব্যথা দূর হয়ে উঠেছি প্রতিনিয়ত সোয়াইব খান মেয়ের পরিস্থিতি দেখে অবাকে সপ্ত মাকাশে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মেহেরের মাথা নিজ বুকের মাঝে আবদ্ধ করে পড়ে উঠলেন কিছু হবে না সমুদ্রের তুমি নিশ্চিন্তে থাকো মা কিন্তু এভাবে বলো না তুমি যে আমার বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ তুমি মরে গেলে আমি বাঁচব কি করে বলো তো তাই আর কখনোই এমন পচা কথা বলবে না কেমন মেয়েটার কান অবধি সোয়াইব খানের বাগযন্ত্র হতেই নির্গত অভিমান বাক্যগুলো পৌঁছেছে কি না সন্দেহ মেয়েটা সোয়াইব খানের বুকের উপর মাথা গুজি ফুপি ফুপিয়ে কাঁদছে অনবরত শুধু তাই নয় বারংবার আর্তনাদ তুলছে সোয়াইব খানকে জাপটে ধরে মেয়েটার কেঁপে কেঁপে ওঠা আর্তনাদ সহ্য করতে পারছে না তিনি মিট বাঁচে পরেই মেয়েটা সোয়াইব খানের বুকে অচেতন হয়ে চলে পড়ল মেহেদের এমন পরিস্থিতি দেখে ইতিমধ্যেই তার চোখ জোড়া সজল হয়ে উঠেছে তার অন্তরালে অতিরিক্ত জটিল প্রশ্নের উৎপত্তি ঘটেছে মেয়েটা যে সমুদ্রহীনা কয়েক ঘন্টায় অবরুদ্ধে হাঁপিয়ে উঠেছে বন্দি খাঁচার পাখি নেই সমুদ্রহীনা বেঁচে থাকার প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়েছে মেহেরের হৃদয় মনে সোয়াইব খান গভীর প্রত্যাশা ছিলেন মেয়েটাকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছেদ করতে কিন্তু মেয়েটা যে এই সমুদ্র নামক প্রাণীর প্রতি আবেগে আপ্লুত সমুদ্রের প্রতি এই সৃষ্টি আবেগ কি মেহেরের বয়সের দোষ নাকি পবিত্র বন্ধনের মায়াচার কই কল্পনার সঙ্গেও তো সোয়াইব খান পবিত্র বন্ধনে গেঁথেছিল সেও তো কল্পনাকে ছুঁয়ে দুজন একসঙ্গে আসছে পৃষ্ঠে ঘিরে থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিল কিন্তু সেই মায়াজাল তো সোয়াইব খানের বুকে বিন্দু পরিমাণে অনুশোচনা সৃষ্টি করেনি 
সে কল্পনাহীনা দিব্যি প্রশান্তিতে সম অতিবাহিত করে এসেছে প্রতিনিয়ত কই তার মনে তো কোনো কালেই কোনো অনুভূতি উদ্ভট হয়নি অর্ধাঙ্গিনীকে ঘিরে কিন্তু তার মেয়েটা সম্পূর্ণ বিপরীত মেহেরের অনুভূতিগুলো তো মিথ্যে নয় বিষয়টা মেহেরের আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে এ যেন কৈশোরের দোষ নয় মেহেরে হৃদয় গহিনে উৎপত্ত অদ্ভুত এক অনুভূতি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে মেয়েটা যে গভীর হতে গভীরতর ভাবে সমুদ্র নামক অনুভূতিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে যে অনুভূতি দমিয়ে রাখতে শুধুমাত্র তার সমুদ্রকেই প্রয়োজন শুধুমাত্র সমুদ্রকে ঘড়ি কাটা আজ ছুঁই ছুঁই ছয় এ অবেলা ইশাদ বেগমের কোলে মাথা রেখে চোখ চোখল বুঝে শুয়ে রয়েছে যারা ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট মেটা মুখশ্রীতে নিজ বিক্ষুব্ধ মনকে ব্যস্ত রাখার প্রয়াসে কয়েকদিন যাবৎ টিউশনি করাতে আরম্ভ করেছে সে পাশের ফ্ল্যাটে বসবাসরত তৃতীয় শ্রেণী এই দুটো ছেলেকে পড়াচ্ছে সে বাচ্চা দুটির সঙ্গে সময় অতিবাহিত করে বেশ আনন্দিত যারা বর্ষণকে মস্তিষ্ক হতে চিরন্তন মুছে ফেলার সিদ্ধান্তে অটল সে বর্তমানে ইয়াদ নামক ব্যক্তিকে দেখার অভিপ্রায় জেগেছে তার হৃদয় কোহিনী তার চোখ জোড়া ভীষণ তৃষ্ণাত্ম হয়ে উঠেছে একটি বারের জন্য ইয়াদকে দেখতে ইতিপূর্বেই যারার সঙ্গে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গিয়েছে দিন দুয়েক পূর্বে কোনো এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাকে শতবারের অধিক তার মোবাইল ফোনে কল করেছিল অজ্ঞাত ব্যক্তি বললে ভুল হবে যারা নিকট সেই ব্যক্তিটা বর্ষণ ছাড়া অন্য কেউ নয় বারংবার কল করাতে এক পর্যায়ে অতিষ্ঠ হয়ে ফোন বন্ধ করে দেয় যারা দুই দিন যাবৎ ফোন আর চালু করার প্রয়োজন বোধ করেনি সে কিন্তু ঈশ্বর বেগমের প্রতীক্ষার কাছে হার মানতে হয়েছে তাকে বর্তমানে বন্ধ মুঠোফোন হাতে নিয়ে চালু করার উদ্দেশ্যে তা দু হাতের মধ্যবর্তী নিয়েছে যারা আজ হয়তো খোলা হতো না কিন্তু ঈশ্বর বেগমের বিষাদগ্রস্ত হৃদয় পুলকিত করার লক্ষ্যে এই উদ্বেগ নিয়েছে সে ঈশ্বর বেগম কয়েকদিন যাব তার বড় ছেলে সমুদ্রের কণ্ঠস্বর কর্ণপাত করতে পাগল হয়ে উঠেছেন বেঁকে বসেছেন তিনি আজ যে করেই হোক দুজন ছেলে কণ্ঠস্বর কর্ণপাত করেই ছাড়বেন বিশেষ করে সমুদ্রের জন্য আজ তার অন্তরাল তোলপার্ক আরম্ভ করে দিয়েছে সমুদ্রের কথা চিন্তা করে বারংবার তার বুক কেঁপে উঠছে তিনি অদ্ভুত অস্থিরতা তাকে ঘিরে ধরছে একেই বোধ হয় নারীর টান বলে সন্তানের বিপদের আভাস পূর্ব থেকেই মায়ের মনে সজাগ হয়ে ওঠে ফোন খুলতে এই যারা লক্ষ্যে হল ইয়াদ নামক ব্যক্তিটা বারবার কল করছে এমনকি এই মিনিট পাঁচেক পূর্বেও ইয়াদের নাম্বার থেকে কল এসেছে বিয়ে এতদিন অতিক্রম হয়েছে কিন্তু এখনও অবধি ইয়াদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ হয়নি যারার তৎক্ষণাৎ পুনরায় ইয়াদের নাম্বার থেকে কল এলো ইতিমধ্যে যারা হৃদয় স্পন্দন দরিদ্রেগ নিয়েছে যারার পরিস্থিতি খানিকটা আঁচ করতে সক্ষম ইশাদ বেগম অতপর কাপা কাপা হাতে ফোনটা রিসিভ করলেও যারা মুহূর্তে বিপরীত পার্শ্ববর্তী হতে ভেসে এলো এক চীনা পরিচিত কণ্ঠস্বর জেবু লহমায় বিদ্যুৎ গতিতে চমকে উঠল যারা এই জেবু নামটা শুনে যারার অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ হারে কিন্তু যারা কিছু বুঝে ওঠার পূর্বে ইয়াদ ফের বলে উঠল জেবু ভয়ের কিছু নেই শোন সমুদ্র ভাইয়া হাসপাতালে ভর্তি ভাইয়ার গায়ে গুলি লেগেছে তাই ভীষণ অসুস্থ সে জানে না আমার ভাইয়াটা কেমন আছে কথাগুলো বলেই দলা পাকিয়ে কান্না আসলো ইয়াদের শত প্রচেষ্টা করে নিজেকে ধাতস্থ রেখে ফের বলে উঠল আম্মু যেন বিষয়টা জানতে না পারে তোমাকে একটা বড় দায়িত্ব দিয়েছি যেবু খানিকের মধ্যে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে একটা গাড়ি আসবে তুমি দেরি না করে আম্মুকে নিয়ে অতি জলদি ঢাকার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়বে আর হ্যাঁ আম্মুকে ভুলেও ভাইয়ার কথাটা বলবে না কথাগুলো যারা আর কর্ণকোহরে পৌঁছানো মাত্রই স্তব্ধ হয়ে উঠল সে তৎক্ষণাৎ ছোট বোনের কথা ভেবে অজারা আশঙ্কায় তার বুকটা কেঁপে উঠছে যারা ইয়াদে প্রত্যুত্তরে কাপা কণ্ঠে বলে উঠল মেহের কোথায় ও ঠিক আছে তো ইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল ওহো ভাইয়ার কলিক ফোন দিয়েছিল বলেছে মেহের নাকি কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে তুমি চিন্তা করো না আমি এখনই পৌঁছে যাব তুমি শুধু মাকে কিছু একটা বোঝিয়ে রেডি করো বলে সেকেন্ড পাঁচেক নীরব থেকে ইয়াদ বলে উঠল আই এম সরি প্লিজ জেবু আমার ভাইয়ের জন্য দোয়া করো বাক্যগুলো বলে গটগট করে ইয়াদ ফোনটা কেটে দিল অনাকাঙ্ক্ষিত এমন ঘটনায় বেশ চিন্তিত যারা সেই দিশেহারা হয়ে পড়েছে যে ইয়াদের মুখতে নির্গত জেবু ডাকটাও লক্ষ্য করেনি সে 
লহমায় যারা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে শাশুড়ি মায়ের দিকে তাকালো ইশরাত বেগম অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে এবং ঠোরজেরা সংকুচিত করে কথা বলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তৎক্ষণাৎ যারা নিজের ভুল বুঝতে পেরে ঠোরজেরা সংকুচিত করে মিনমিন কণ্ঠে মিথ্যা বুঝিল ইশরাত বেগমকে আম্মু তুমি চিন্তা করো না মেহেরের কিছুই হয়নি সমুদ্র ভাইয়া ফোন করেছিল তাও যেন ইশাদ বেগম শান্ত হবার নামই নিচ্ছেন না এক পর্যায়ে যারা তাকে শান্ত করতে ছলনাময়ী তীর্যক হাসি রেখা টেনে বলে উঠল তোমার বড় বউ অজ্ঞান হয়ে গেছিল তাই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে তুমিও দেখছো মেয়েটা খেতে চাইছে না তাছাড়া যান না মা আমি রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি মনে হচ্ছে তোমার প্রত্যাশা পূরণ হবে খুব শীঘ্রই ভাইয়া বলেছে আমরা যেন আজ রওনা দিই তার ফ্রেন্ডের গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন খানিকের মধ্যে তাড়াতাড়ি রেডি হো মেহের থুকু বড় ভাবে কি দেখতে যাব আমি খুবই এক্সাইটেড যারা কথা শুনে মুচকি হাসি রেখায় স্পষ্ট ফুটে উঠল ইশরাত বেগমের ঠোঁটের কোণে যারা কথায় বাজি আনন্দিত হলেও অন্তর থেকে আনন্দিত হতে ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি তার ভেতরে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার আশঙ্কার আবির্ভাব ঘটেছে সমুদ্রের জন্য তার বুকের ভিতর দুমড়ে মুচড়ে উঠছে ছেলেকে চিরন্তন হারিয়ে ফেলার ভয় হচ্ছে তার অন্তরাল তাকে বলছে ছেলের মুখ হতে নির্গত প্রশান্তিময় মা ডাকটা আর কোনোদিনই শুনতে পাবেন না তিনি ঘড়ি কাটা ছুঁই ছুঁই রাত আটটা ভীষণ শান্ত পরিবেশ এসারে রাজনের ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলছে চারপাশে একশো একুশ নম্বর কেবিনে গভীর নিদ্রে আচ্ছন্ন মেহের বিকালে যখন সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে তখন অচেতন অবস্থায় তাকে কেবিনে নিয়ে আসা হয় কিয়ৎক্ষণ যাবৎ ঘুমের মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছে মেহের অনুভব হচ্ছে কেউ গভীর দৃষ্টিতে তার মুখশ্রীতে অপরক দৃষ্টিপথ নিক্ষেপ করে যার সুবাদে খানিক যাবৎ যোগ যুগল উন্মুক্ত করার প্রয়াসে স্বল্প নুর জোরে উঠছে সে অদম্য প্রয়াসে এক পর্যায়ে যোগ যুগল পিটপিট করে উন্মুক্ত করল সে ঝাপসা অস্পষ্ট দৃষ্টি পরক করে নিজেকে আবিষ্কার করল এক শুভ্র স্বচ্ছ ঘরে মেয়েটির মধ্যেই তার মস্তিষ্কে ভেসে উঠল সমুদ্র নামক মানবের মুখশ্রী লোকটা কোথায় কেমন আছে সুস্থ হয়েছে তো প্রশ্নগুলোর উৎপত্তি ঘটেছে মেহেরের অন্তরালে ইতিমধ্যে হৃদয় গহীন ঝড় রাত্রির উত্তাল সমুদ্রের ন্যায় অশান্ত এবং অসংযুক্ত হয়ে উঠেছে সমুদ্রকে একটি বার দেখার সাথেই সে পুনরায় উন্মাদ হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ তরিত বেগে উঠে বসল সে দুর্বল শরীর নিয়ে বেদ থেকে নামার প্রয়াস চালালেও অনবরত জোরে জোরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বিড়বিড় করে অসহায় বিপন্নের ন্যায় বলতে লাগল এই যে শুনছেন আপনি কোথায় একটু সামনে আসবেন প্লিজ আমি শুধু একটি বার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে যে মেহেরের চিৎকার শুনে মুহূর্তে এই করিডোর হতে ছুটে এলেন সোয়াইব খান মেহের এমন উন্মাদের ন্যায় আচরণ তাকে ভীষণ ব্যথিত করে তুলল দ্রুত নার্সকে ইনফর্ম করলেন তিনি অতপর মেয়ের নিকটবর্তী হাজির হলেন মেয়েটার হাত জোড়া থরথর করে কাঁপছে শুধু তাই নয় অশ্রুকুনা তার গা যুগল সিক্ত করে তুলছে অবিরাম পরিশেষে সোয়াইব খান মেহেরের হাত জোড়া আঁকড়ে ধরে মেয়েকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন কি হয়েছে আমার আম্মুটার শান্ত হও মা মেহের নিশ্চুপ হয়ে রইল সোয়াইব খান পুনরায় বললেন কি হয়েছে মা বাবাকে বলো বাবা সমাধান করে দিব তো বলো আম্মু কি হয়েছে তোমার বাবা সমাধান করে দেব প্রমিজ কিন্তু তুমি শান্ত হও মেহের শান্ত না হয়ে সোয়াইব খানে সুটের হাতার দিকটা খামচে থল অতপর উন্মাদের ন্যায় বলল উনি কোথায় একটু বলবেন আমি ওনাকে দেখতে চাই আমাকে দয়া করে ওনার কাছে নিবেন চলুন মেহের আবদার সম্পর্কে পূর্ব থেকে অনুমান করেছিলেন সোয়াইব খান সত্যি তার মেয়েটা সমুদ্রহীনা পাগল প্রায় বড়জোর চার কি পাঁচ ঘন্টা সমুদ্র চোখের আড়াল হাওয়াতেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে মেটা। তাহলে কি করে প্রতি সেকেন্ড মিনিট ঘন্টা দিন এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত করবে সমুদ্রকে ছেড়ে আহা কেঁদো না শোনা এভাবে কাঁদলে কি করে চলবে চলো আমি তোমাকে সমুদ্রের কাছে নিয়ে যাচ্ছি কথাগুলো শুনি মেহের কিছুটা শান্ত হলেও সোয়াইব খান অনিচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও মেয়ের আবদারের কাছে হার মানতে বাধ্য হলেন বুকের উপর পাথর চেপে মেয়ের হাত যুগল আগলে ধরে সমুদ্রের ক্যাবিনে থেকে ধাবিত হলেন অপারেশন থিয়েটার থেকে সমুদ্রকে ক্যাবিন নাম্বার দুশো তেরোয় নিয়ে আসা হয়েছে ঘণ্টা চারেক পূর্বে
অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে সমুদ্র অচেতন হয়ে পড়েছিল তেমন একটি অঘটন ঘটেনি তার সঙ্গে জামাল সাহেবের নিক্ষিপ্ত গুলিটা অল্পের জন্য তার পিঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি হাতের বাহুতে আঘাত হেনেছে গুলিটা বের হয়নি বিধায় সমুদ্রকে এমার্জেন্সিতে নেওয়া হয়েছিল সমুদ্রের জ্ঞান ফিরেছে ঘণ্টা খানিক পূর্বে চেতন হয়ে সর্বপ্রথম মেহেরকে দেখার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে সমুদ্র কিন্তু মেহেদের দুর্বল শরীর সম্বন্ধে জ্ঞাত হতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল সে অতপর নার্স এসে স্বল্প ঘুমের ইঞ্জেকশন পুষ করে গিয়েছে সেই সময়তে বর্তমানে সমুদ্র ক্লান্তির অবসান ঘটিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তার চোখে মুখে মরিন ভাব স্পষ্ট খানিকের মধ্যেই মেহেরের সহিত সমুদ্রের কেবিনে প্রবেশ করলেন সোয়েব খান ভেতরে প্রবেশ করে সমুদ্রের বেদ বরাবর ইশারা করে মেহেরকে বলে উঠলেন দেখো মামুদমি সমুদ্র একদম ঠিক আছে তোমার চিন্তার কোনো বিষয় নেই নিশ্চিন্তে থাকো সমুদ্রের নিথর দেহ লক্ষ্যমান হতেই এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না মেহের সোয়াব খানের হাতের বাঁধন ত্যাগ করে কুণ্ঠিত পদে ধাবিত হল সমুদ্রের নিকটবর্তী ইস এখন প্রশান্তি প্রাদুর্ভাব ঘটছে মেহেদের হৃদয় মনে সমুদ্র চোখ জোড়া বন্ধ করে রয়েছে তার পুরো সুধীর নীতি পড়েছে খানিকটা আঘাতপ্রাপ্ত স্থান ব্যান্ডেজ দিয়ে আবৃত করা সাদা সুপ্ত রঙের ব্যান্ডেজে ছুপ ছুপ রক্তের দাগ স্পষ্ট সমুদ্রের এহেন দশা পরিলক্ষিত করতে গভীরভাবে মত্ত মেহের সমুদ্রকে দৃশ্যমান হতেই মেহেরের চোখ জোড়া হতেই বর্ষণের প্রখরতা দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে মেয়েটা নিমিষেই অবজের ন্যায় নাকের জল চোখে জল মিশ্রিত করে ফেলেছে মিনিটখানে এক সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে চক্ষু তৃষ্ণা মিটিয়ে তরি বেগে ছুটে এলেও সমুদ্রের একদম নিকটবর্তী চলে এলো মেহের অতপ উন্মাদের ন্যায় ঝাপটে ধরল সমুদ্রের হার পরিস্থিতি মেহেরকে এক দুর্বোধ্য অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে যেই মেয়ে সমুদ্রের দিকে ঠিক মতো লক্ষ্য করে ভয় পায় যার হাত ছোঁয়ার বিচিত্র দৃশ্য সে কল্পনাতেও আঁকেনি সে মেহের আজ বিনা দ্বিধা সংকোচহীন সমুদ্রের হাত ছুঁয়েছে সমুদ্রের হাত আঁকড়ে ধরে তার মুখস্মৃতে খানিক ঝুঁকে অশ্রুকোনা বিসর্জনের সহিত মেহের বিড়বির করে বলে উঠল আপনি ভীষণ পচা আমার একটু খোঁজ খবরও নেননি মেহেরের অভিমান মিশ্রিত বাক্য সমুদ্রের কর্ণ করে পৌঁছাল মাত্রই তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটল মুহূর্তে এই চোখ বন্ধ অবস্থায় সমুদ্রের ভ্রুজরা কিঞ্চিৎ কুচকে গেল বিষয়টা পরিলক্ষিত করলো না সে তার মর্জি অনুযায়ী ক্রন্দনরত অবস্থায় মিরমিন কণ্ঠে বলতে লাগলো একটু কথা বলবেন আমার সঙ্গে আমার যে বড্ড অভিপ্রায় জেগেছে আপনার কণ্ঠস্বর কর্ণপাত করতে আমার যে ভালো লাগছে না অস্থির লাগছে ভীষণ তৎক্ষণাৎ মেহেরের নেত্র হতে বিশ্বজিত কয়েক ফোটা দুর্বোধ্য রহস্য টপটপ করে সমুদ্রের মুখের উপর বর্ষিত হল যার সুবাদে সমুদ্রের নিদ্রা খানিকটা হালকা হয়ে এলো লহমায় চোখ জুকল পিটপিট করে উন্মুক্ত করল সমুদ্র মেহেরে অশ্রুসিক্ত মুখশ্রী লক্ষ্য করতেই তার হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠল নিমিষেই ঘুমের রেশ না কাটি মেহেরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সমুদ্র মলিন কণ্ঠে বলে উঠল কি হয়েছে পুচকি আবার পুচকিটা কাঁদছে কেন সমুদ্রের কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হতে সাজা হল মেহের অতপর অশ্রু সিক্ত নয়নে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত ফেলল সেকেন্ড পাঁচে এক ঠোঁট কামড়ে ক্রন্তন থামানোর প্রয়াস চালালো এভাবে বাচ্চাদের মতো কাঁদছো কেন ভয় পেয়েছো বুঝি সমুদ্রের কথায় প্রেক্ষিতে প্রাণ খুলে কেঁদে দিল মেহের চোখের অশ্রু মুসতে মুসতে বলল আপনার যদি কিছু হয়ে যেত তাহলে আমি কি নিয়ে বাঁচতাম আপনি কি খুব ব্যথা পেয়েছেন দেখুন না কত রক্ত ঝরেছে আপনার শরীর থেকে আবার ওরনা দেখুন দাগ লেগে রয়েছে আমার যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে মেহেরের বাগযন্ত্র হতে নির্গত বাক্যগুলো শুনে সমুদ্র হৃদয়ে প্রশান্তির প্রাদুর্ভাব ঘটল মুহূর্তে মেহেরের কোমল হতে স্বল্প বল প্রয়োগ করে স্পর্শ করল সমুদ্র অতপর মুচকি সেই পড়ে উঠল আমাকে ছেড়ে বুঝে রাখতে পারবে না তুমি না এক মুহূর্ত অতিবাহিত করতে পারবো না আপনি কেন বুঝেন না আপনাকে ছাড়া আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে যদি আমি মারা যেতাম পাই এনি চান্স গুলিটা আমার বক্ষবিঞ্জর ছেদ করে ফেলত তাহলে সমুদ্রের কথা ছটপট উত্তর দিল মেহের ক্রন্দনের বেগ বৃদ্ধি করে বলে উঠল আমিও মারা যেতাম হয়তো স্টোক করে নতুবা আপনার শোকে কিন্তু 
এমন কথা বলবেন না প্লিজ তৎক্ষণাৎ মেহেরের অবস্থা বেগতিক হয়ে উঠল সমুদ্র পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই উঠে বসার প্রয়াস চালালো এক পর্যায়ে খানিকটা হালান দিয়ে বসতে সক্ষম হলো সে অবশেষে মেহেরের মুখতে হাত সরিয়ে বলে উঠল এভাবে কাঁদতে নেই বুঝকি এত অল্পতে ভেঙে পড়লে চলবে না তোমাকে তো স্ট্রং হতে হবে তুমি তো জানোই না তোমার বর এর আগেও তিনবার গুলিবিদ্ধ হয়েছিল ভবিষ্যতে আবারও হতে পারে এই যে আমার বুঝকি স্বামীর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মেহের ছলছল নয় নিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালো অতি নিম্ন কণ্ঠস্বর লোকটা অসুস্থ অথচ ফাজলামি করছে বিষয়টা ভেবে এই মেহেরের শরীর রাকেশ গিরগির করে উঠল মেয়েটা যে কাঁদতে কাঁদতে হিচকি তুলে ফেলছে তা খেয়াল করেও সমুদ্র তার অনুভূতি নিয়ে ছলনায় মত্ত মেহেরের কোনো আওয়াজ এলো না কান্না বেগ কমিয়ে ফের নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগল বিষয়টা পরিলক্ষিত করে অনুতপ্ত হলো সমুদ্র সে যে নিজের অজান্তেই তার পুচকিটাকে কষ্ট দিয়ে ফেলেছে সমুদ্র মেহেরকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে নিম্ন গলায় বলল আই এম সরি পুচকি চোখের জল মুছো আমি আর এমন কথা কখনো বলবো না তুমি তো বুঝতে পারছো না আমার আনন্দের অনুভূতি আমার বুঝকি যে আমার জন্য কাঁদছে তা আমার নিকট কতটা সৌভাগ্য পায় তা তুমি ধারণাও করতে পারবে না ভীষণ আনন্দে আমার মস্তিষ্কের কার্যকর ক্ষমতা লোক পেয়েছে সমুদ্রের মুঠো বন্ধন হতে হাত ছাড়িয়ে মেহের কিঞ্চিত ক্রোধ অভিযোগ এবং একটা অভিমানের সহিত বলে উঠল আপনাকে হারিয়ে যেতে হবে না দরকার পড়লে আমি হারিয়ে যাব সত্যি বলছি আপনি কিন্তু অত্যাধিক পচা আমাকে বুঝেন না মেহেরের কথা শুনে মোচকে হাসির সহিত সমুদ্র বলতে লাগলো আপনাকে কোথাও যেতে হবে না ম্যাম আমি আপনাকে কোথাও যেতে দিব না আপনি শুধু আমার আমার ব্যবহৃত কোনো কিছুতে অন্যের হস্তক্ষেপ আমার অপছন্দ সো নো টেনশন সমুদ্র কথার ভিত্তিতে কপট রাগ দেখিয়ে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল মেহের মেয়েটার অভিমানময় পরিস্থিতি দেখে সমুদ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল মূলত সোয়াইপ খালের উপস্থিতি লক্ষ্য করে মেয়েদের সঙ্গে অদ্ভুত আচরণে লিপ্ত হয়েছিল সে তার মেয়ে যে সমুদ্রহীনা থাকতে পারবে না বিষয়টা স্পষ্ট সোয়াইপ খালের মস্তিষ্কে প্রমাণস্বরূপ দেখিয়ে দিল সমুদ্র মেয়ে এবং জামাতার অভিমান মূলক বার্তা আদান প্রদান সহ্য করতে পারেনি তিনি পরিশেষে ক্রোধে ফুসতে ফুসতে কেবের দরজার পার্শ্ববর্তী হতে প্রস্থান করেছেন এমনকি যাওয়ার পূর্বে চোখের ভাষায় সমুদ্রকে শাসিয়ে গিয়েছেন তিনি সোয়াব খান প্রস্থান হতেই বার কয়েক স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ হল সমুদ্র অতঃপর মেহেরের অভিমান ভাঙার উদ্দেশ্যে তীর চোখ হাসি দিয়ে মেহেরের মুখশ্রীতে এই দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল হঠাৎ মেহেরের মাথায় হাত দিয়ে বলে উঠল হিস তোমার হাফ ভাব সুবিধাজনক নয় তুমি কি এখন আবার আমার ওয়াইফে ট্রান্সফার হলে ট্রাস্ট মি পুচকি পুরো বউ বউ লাগছে তোমাকে সমুদ্রের কথাগুলো শুনে লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললো সে মেহের লজ্জায় নুয়ে পড়ার পূর্বে সমুদ্র ফের বলে উঠল এভাবে হুটহাট লজ্জা পাবে না ম্যাম আপনি শুধু ভুলে যান আপনার স্বামীর অভিন্ন এক রূপ বিদ্যমান আমাকে এভাবে কাতর করার অধিকার আপনার নেই ইতোমধ্যে হাতে ভীষণ ব্যথা অনুভব হচ্ছে এখন দয়া করে আমার বুকের ব্যথা তৈরি করবেন না সমুদ্র এবং মেহেরে প্রেমালাপে ব্যাঘাত ঘটেছে কিয়তক্ষণ পূর্বে ভীষণ প্রশান্তিময় সময় অতিবাহিত করছিল তারা হঠাৎ তাদের মধ্যে উপস্থিত ঘটে আকাশে অসময়ে তার আগমন মেহের এবং সমুদ্রের নিকট অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত সমুদ্রের ব্যথা তোর মুখশ্রীতে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট অন্যদিকে মেহের অযথাই লজ্জায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে ভীষণ অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে যার সুবাদে আকাশের উপস্থিতি লক্ষ্য করে মাথা নিচু করে ফেলেছে সমুদ্র এবং মেহেরের অবস্থা আন্দাজ করতে পেরে আকাশ মুচকি এসে চলেছে অনবরত আকাশে তীর্য খাসির পিছনে যেন এক রাস রহস্য স্পষ্ট আকস্মিক সে তীর্য কণ্ঠে বলল স্যার রে দোস্ত আমি আসলে বুঝতে পারিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই নার্স আসবেন তোকে খাওয়াতে তাই আর কি আমি মেহের থুকু ভাবি কে নিতে এলাম ভাবি তো এখনও অবধি লাঞ্চ করেনি তাছাড়া আমাকে এসি পিসার আদেশ করছেন ভাবি কে নিয়ে যাওয়ার জন্য আকাশের কথার প্রভাবে গম্ভীর্য ফুটে উঠেছে এই সমুদ্রের মুখশ্রীতে মেহের আকাশের কথার প্রেক্ষিতে অবাকে শহীদ বলে উঠলেও 
উনি তো অসুস্থ এই পরিস্থিতিতে ওনাকে খাবার খাওয়ানো যাবে কি আমার ধারণা অনুযায়ী কমপক্ষে দুই দিন স্যালাইন চলবে মেয়েরে কথার প্রত্যুত্তরে এই আকাশ নিয়ে যে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বলে উঠল তোমার উনি আমাদের মতো দুর্বল না এমন পরিস্থিতিতে সমুদ্র অভ্যস্ত দেখো আমি শিওর কালকেও হসপিটালে থাকবে না আমি হলে মিনিমাম তিন দিন হসপিটালে ভর্তি থাকতাম জানি না তোমার উনি কোন ধাতু দিয়ে তৈরি তোমার উনিকে সহজে অসুস্থতা কাবু করতে পারে না আকাশের এহেন কাণ্ডে লজ্জায় রঞ্জিত হয়ে গিয়েছে মেহের সমুদ্র পূর্বের ন্যায় থতমত মুখ করে বসেছিল আচমকা নীরবতা ভেঙে সাহত গলায় বলল কিন্তু এবার মনে হচ্ছে আমাকে আরও বেশ কয়েকটি দিন হসপিটালে থাকতে হবে সমুদ্র ওর কথা শুনে আকাশ ঢুকুচকে বলে উঠল কেন আকাশকে প্রত্যুত্তর দেওয়ার পূর্বে মেহেরের মুখপানে দৃষ্টিপাত ফেলল সমুদ্র অতপ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে মিহি কণ্ঠে বলল এবার যে হাতে ব্যথা আছে বক্ষপিঞ্জরে ব্যথা দিগুন বিশ্বাস কর ভাই বুকের ভেতর ভীষণ ছিনছিন ব্যথা অনুভব হচ্ছে এই তুই কি বুকে ব্যথা পেয়েছিস ডক্টরকে বলেছিস তো হুম ডক্টর উপলব্ধি করতে পারে অথচ ওষুধ দেয়নি আজ দিয়েছিল কিন্তু তোর জন্য ওষুধ কাজ করছে না ইডিয়েট সমুদ্রের বলা বাক্যগুলোর অর্থ বুঝতে বেশ বেগ পেতে হলো আকাশের সমুদ্র এখনো তাকে আকাশ সমুদ্রের পরিস্থিতি দেখে অবাকের শেষ সীমান্তে বর্তমানে আকাশের সন্দেহ হচ্ছে তার সামনে বসে থাকা আহত সমুদ্রকে লোকটিকে আদৌ তার বন্ধু সমুদ্র নাকি ছদ্মবেশী মানব অবশেষে অবাকে রেশ কাটিয়ে আকাশ বলে উঠল তুই ঠিক আছে তোর এত পরিবর্তন কেমনি কি ভাই তোর কথাগুলো হজম করতে আমার কষ্ট হচ্ছে আকাশের কথা প্রেক্ষিতে সমুদ্রে অবিরক্তি প্রকাশের সহিত বলল বাইদুবে যা মেহেরকে খাইয়ে নিয়ে আয় দেখ জাস্ট ছ ঘন্টায় মেটা শরীরে কি অবস্থা করে ফেলেছে না জানি আমি মারা গেলে কি হতো অন্যদিকে এ চোখ যুগল বুঝে সমুদ্রের বলা বাক্যগুলোর অর্থ বোঝার প্রয়াস চালাচ্ছিল মেহের হঠাৎ সমুদ্রের মুখে মৃত্যুর কথা শুনে চোখ জোড়া খুলে করুণ দৃষ্টির নিক্ষেপ করল সমুদ্র অচঞ্চল রাখিতে তখন অব্দি মেহের মত্ত ছিল সমুদ্রের দুর্বল ব্যথা তোর তীর চোখ চাহনি মেয়েটাকে কষ্ট দিতেই বোধ হয় বেশ আনন্দ পাচ্ছে সমুদ্র মেহেরের ছলছল দৃষ্টি উপেক্ষা করে সমুদ্র বলে উঠল আকাশ ওকে নিয়ে যা আমার খুব খিদে পেয়েছে ওকে খাইয়ে আমাকে একটু শান্তিতে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দে তৎক্ষণাৎ বেট হতেই নেমে দ্রুতপদে প্রস্থান করল মেহের আকাশ কিছু বুঝে ওঠার পূর্বেই সমুদ্র চোখের ইশারায় তাকে ক্যাবিন হতে প্রস্থান করার আদেশ দিল কৈজোরে বসেই মেহেরের জন্য খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন সোয়াইব খান ছয়ের অধিক আইটেম মেয়ের জন্য অর্ডার করে নিয়ে এসেছেন নামি দামি রেস্টুরেন্ট থেকে দ্রুতপদে সোয়াইব খানের নিকটবর্তী হাজির হলো মেহের অতপর মাথা নেচে করে নিশ্চুপ ভঙ্গিমায় বসে পড়ল তার নিকটে মেহেরের আচমক উপস্থিতিতে পুলকিত সোয়াইব খানের হৃদয় তার ঠোঁটের কোনে এক চিলতে হাসি রেখা স্পষ্ট কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি পরখ করলেন তার মেয়ের চোখ জোড়া জলে টলমল করছে বিষয়টা তার নিকট খানিক ব্যথা তোর মেহের এমন পরিস্থিতি দেখে তিনি বলে উঠলেন কি হয়েছে মা তোমার চোখে জল কেন আমাকে কিছু খেতে দেবেন একটু জলদি দেবেন আমি খেয়ে দিয়ে ওনার কাছে যাব মেহেরের নিঃসংকোচে আবেদন তুলনাহীন ব্যথিত করে তুলল সোয়াইব খানকে লহমায় তিনি এক প্যাকেট বিরিয়ানি প্লেটে সার্ভ করলেন সঙ্গে অন্য সব আইটেম সার্ভ করলেন পকেট থেকে জীবনাশক হ্যান্ড স্যানিটাইজার বের করে হাত পরিষ্কার করে অতপর মেহেরের মুখের সামনে এক লোক মা খাবার তুলে পড়লেন হ্যাঁ করো মা আজ না হয় আমি তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি আমার শেষ ইচ্ছা বা আমার অনুরোধ মনে করে খাবে সোয়াইব খানের কথা শুনে মেহেরের হৃদয় গহিনে উল্লাসে অজস্র বন্যা বইতে আরম্ভ করল তাকে সিরাত বেগম ব্যতীত কেউ খাইয়ে দেয়নি আনন্দের সহে সোয়াইব খানের হাতে খেয়ে উঠল মেহের ঘড়ি কাটা দশের নিকট পৌঁছেছে খানিক পূর্বে মেহের খেতে যাওয়ার পরে চোখ জোড়া বন্ধ করেছিল সমুদ্র কখন যে তার চোখ নিদ্রায় নেমে এসেছে তা তার অজানা খানিক্ষণ যাবৎ সমুদ্রর মাথায় আলতোভাবে চুলগুলো হাতড়িয়ে দিচ্ছে কোন এক মানব তার চোখ জোড়া সজল হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই এমন আদরে ছোঁয়া পেয়ে স্বল্প কেঁপে উঠছে সমুদ্র তার নড় জোরে ওঠার ফলে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি হঠাৎ ভাঙা গলায় বলল আই এম সরি ভাইয়া আমাকে ক্ষমা করে দাও কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি কণ্ঠস্বর পেয়ে সমুদ্রের নেত্রা হারিয়ে গিয়েছে ওই দূর দিগন্তে 
বরাবর তার ঘুম অতিরিক্ত হালকা সাধারণত স্বল্প পরিসরে সবটেই তার ঘুম ভেঙে যায় আজও ব্যতিক্রম হয়নি ভাঙা কম্পমান মলিন কণ্ঠস্বর পেয়ে সমুদ্র ও চোখজোড়া ধীর গতিতেই উন্মুক্ত করল তার মুখের নিকটবর্তী খানিকটা ঝুঁকে থাকা ব্যক্তিকে দৃশ্যমান হতেই তার ভিজুগল আপনা আপনি কুচকে এলো চোখের সামনে ইয়াদের মুখশ্রী তার নিকট বেশ বিস্ময়কর ছেলেটা আসলেই তার ভাই ইয়াদ নাকি তার ভ্রম সমুদ্রের উন্মুক্ত চোখের সন্দেহজনক দৃষ্টি ইয়াদকে বেশ অনুতপ্ত করে তুলল সমুদ্রের চুলের মাঝে হাতে স্থির রেখে নরম গলায় বলল কেমন আছিস ভাইয়া জানিস আমি কতটা ভয় পেয়েছিলাম যখন আকাশ ভাইয়া বলেছিল তোর গুলি লেগেছে গাড়িতে পথ যত অতিক্রম হয়েছে আমার অস্থিরতা তত বৃদ্ধি পেয়েছে ইয়াদের কথার প্রত্যুত্তরে নীরব ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল সমুদ্র তার উত্তর না পেয়ে ইয়াদ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল ভাইয়া আমাকে ক্ষমা করে দে প্লিজ আমি তোকে মাকে এবং জারাকে অতিরিক্ত কষ্ট দিয়ে ফেলেছি সত্যি রে ভাই আজ মা আমার জন্য বাঘ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তুই জানিস না ভাই আমি প্রতারণায় শিকার শুধু প্রতারণা নয় আজ আমি ভালো করেই অনুভব করতে পারছি মিথ্যা কখনোই মানুষকে শান্তি দিতে পারে না ছোট একটা মিথ্যা মানুষকে ক্রমশ অশান্তির পথে ঠেলে দেয় মিথ্যাবাদে কখনোই আনন্দে জীবন অতিবাহিত করতে পারে না মিথ্যার যখন প্রথম সূচনা হয় তখন মনে হয় ইস মিথ্যা কথাই বুঝি আমাদের আনন্দ দেয় কিন্তু না সময় যত অতিক্রম হতে থাকে ওই ছোট মিথ্যা বাণীটা ততই ঘনত্ব বিস্তার করতে থাকে সময়ের তালে তালে ছোট মিথ্যার আকার এতটা বিস্তার হয় যে তা পাহাড়ের ন্যায় সুচ্ছ হয়ে ওঠে দিন শেষে ওই মিথ্যা বাণী আমাদের শোক কেড়ে নেয় কথাগুলো বলেই শুকনো ঠকিল ইয়াদ ফের সহজ চোখে বলে উঠল সামান্য শোকের জন্য খুবই ক্ষুদ্র একটা মিথ্যা কথা বলেছিলাম আমি বিশ্বাস কর ওই মিথ্যা বাণী আমাকে তিন বছর স্বর্গ সুখে ডুবিয়ে রেখেছিল অতবার মিথ্যের কৃত্রিম আনন্দের মেয়াদ শেষ হতেই তা আমাকে নরকের দিকে ধাবিত করেছে আমাকে জারিয়ে পড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে অবিরাম অতি ক্ষুদ্র পরিসরের মিথ্যা আমার জীবনটা তসনস করে দিয়েছে তার প্রখর তাপে সেই ছোট একটা পাপ আমার জীবনে বৃহত্তর পাপের আগমন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে ইয়াদের কথায় আগা করে কিছুই বুঝতে পারছে না সমুদ্র সে শুধু অবাক নয়নে তাকিয়ে রয়েছে ইয়াদের মুখ পানে ভাইয়া আমাকে মাফ করে দে আমি তোর সঙ্গে কতগুলো দিন কথা বলিনি তোকে বারবার অপেক্ষা করে গিয়েছে ইয়াদের কথা শুনে ধীরে উঠে বসলে সমুদ্র অতপর ইয়াদকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে তাকে এক হাতে আবদ্ধ করে জড়িয়ে ধুল নান গলায় বলল তুই যে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিস এতেই আমি আনন্দিত এখন তুই বল ঠিক আছিস তো তোর সঙ্গে কে ছলনা করেছে আমি জানতে চাই সমুদ্রের বাহুতে মাথা রেখে ইয়াদ বলল এসব নিয়ে চিন্তা করিস না ভাইয়া এখন সব কিছু ঠিকঠাক শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা আনসার আমি ইয়াদ কি হয়েছে বল সমুদ্রে তাদের দাঁত চাপা ধমক খেয়ে কিঞ্চিত ভয় পেল ইয়াদ পৃথিবীতে একমাত্র সমুদ্র নামক মানবকে ভয় পায় সে ছোটবেলা থেকে এই সমুদ্র বেশ গম্ভীর প্রকৃতির ভাইয়া রাগিস না আয় মোকে তুই নিশ্চিন্ত থাক বাসায় চল সব কিছু খুলে বলব আমার জেবু আমাকে ক্ষমা করে দিলেই আমার আর কোনো কষ্ট থাকবে না হাসতে অত্যন্ত অপছন্দ করে সমুদ্র সমুদ্রের হাসি যেন এক মূল্যবান রত্ন ভাইয়ের এই অদ্ভুত স্বভাবের জন্য ইয়াদ বরাবরই তাকে ভয় পায় ইয়াদের মুখে জেবু নামটা অপরিচিত লাগলো সমুদ্রে তাই তৎক্ষণাৎ সে বলল হু ইজ জেবু মেহেরের বোন জারা জারাকে চিনতে সময় লাগলো না সমুদ্রে বিষয়টা যে একান্ত জারা এবং ইয়াদের ব্যক্তিগত তাই সে কথা আর এগুলো না ওকে বাই দা ওয়ে লাঞ্চ করেছিস না ভাইয়া মেহের কোথায় ও কোথায় গিয়েছে তোর কলিগ আকাশ ভাইয়া বলল মেহের নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল হুম মেটা অতিরিক্ত আবেগ প্রবণ ওর জ্ঞান ফেরার পর আকাশকে বলেছি ওকে লাঞ্চ করিয়ে নিয়ে আসতে দেন আমি খাবো লহামায় কেবিনে উপস্থিত হলো মেহের এবং আকাশ মেহেরের হাতে একটা টিফিন বক্স বিদ্যমান খানিক পূর্বে সোয়াইপ খান তাকে খাইয়ে দিয়েছিল অতঃপর সমুদ্রের জন্য উপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়েছে মেহেরের 
কাল সমুদ্রে লাঞ্চের জন্য আকাশ তার উপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেনি সমুদ্রের জন্য থাই স্যুপ তৈরি করেছিল আকাশ কিন্তু স্যুপের মধ্যে এই সমুদ্রে অ্যালার্জি হয় এমন উপাদানের উপস্থিতি ছিল তাই মেহের সমুদ্রের জন্য খাবার তৈরি করতে সোয়াবখানের বাড়িতে গিয়েছিল যার প্রেক্ষিতে এই সমুদ্রকে অত্যাধিক সময় মেহেরের অপেক্ষা করতে হয়েছে সমুদ্রের নিকটবর্তী ইয়াদকে আবিষ্কার করে অসীম অবাক হল মেহের বিয়ের পর এই প্রথম ইয়াদকে দেখেও তাকে চিনতেই বিন্দু পরিমাণ অসুবিধা হয়নি তার কিন্তু আশেপাশে এ যারা উপস্থিতি না পেয়ে স্বল্প ক্ষুণ্ণ হল মেহের মাথা নিচু করে এই ইয়াদের সামনে সে বলে উঠল আসসালামু আলাইকুম জিজু কেমন আছেন মেহের কথা প্রেক্ষিতে ইয়াদ মজকি হাসি শহীদ বলল আমার পিচ্ছি শালিকা আমাকে চিনতে পেরেছে তাহলে তা কেমন আছো তুমি পড়াশোনার কি খবর ভালো ভাইয়া ইয়াদ এবং মেহেরের কথার মধ্যে ব্যাঘাত ঘটালো আকাশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল পরে কথা বলি আর অনেক লেট হয়ে গিয়েছে সমুদ্র কি খাওয়াতে হবে আজ আর নার্স আসবে না ইতিপূর্বে ইয়াদ এবং আকাশের সাক্ষাৎকার হয়েছে বিধায় তারা পুনরায় আর একে অন্যের সমাচার জিজ্ঞেস করেনি সমুদ্রের খাওয়ার কথা ভেবেই ইয়া তৎক্ষণাৎ বলে উঠল মেহের আমার কাছে হটপটটা দাও আমি ভাইয়াকে খাইয়ে দিচ্ছি ইয়াদের কথা প্রেক্ষিতে বক্সটা এগিয়ে দিল মেহের কারণ সমুদ্রকে খাইয়ে দেবার অভিপ্রায় থাকলেও বর্তমানে নিরুপায় সে সমুদ্রের জন্য স্যুপ তৈরি করতে গিয়ে ছুরি রাখাতে তার ডান হাতে রাঙ্গুল স্বল্প কেটে গিয়েছে মেহের হাত থেকে হটপটটা নিয়ে ঢাকনা খুলল ইয়াদ সমুদ্রের বেডের পাশে বসে বলে উঠল ভাইয়া মুখ খোল আমি খাইয়ে দিচ্ছি ইয়াদের কথা সমুদ্রের কর্ণকুহরে পৌঁছানো মাত্রই তার চোখে মুখে গম্ভীর ভাব দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেল এক পলো খাবারের দিকে তাকিয়ে মেহেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে অসহায় দৃষ্টিতে তাকালো মেহেরের মুখ পানে সমুদ্রের আহত দৃষ্টির ভাষা প্রতি বিন্দু পরিমাণ অসুবিধা হলো না মেহেরে লোকটা যে ইয়াদের হাতে খেতে নারাজ বিষয়টা খুব সহজেই মেহের বুঝতে সক্ষম হল ভাইয়া এভাবে মুখ শক্ত করে থাকবে না আমার ছোটবেলার কথা স্মরণ হয় প্লিজ হা করো ইয়াদের বলা বাক্যগুলো কর্ণপাত হতেই সমুদ্রের কপালে সূক্ষ্ম ভাজের রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠল আকস্মিক গম্ভীর কণ্ঠে সে পুলে উঠল আমি খাবো না সমুদ্রের কথায় ফুরুন ফিটে আকাশ তীর্যক হাসি শহীদ বলল ইয়াদ তুমি সরো আমি না হয় মেহেরকে খাইয়ে দিচ্ছে আকাশের কথার প্রেক্ষিতে ইয়াদ ঠোর্যুগল কিঞ্চিৎ প্রসারিত করে উত্তর দিল মেহের তো ছোট মানুষ ও এসব পারবে না তাছাড়া ভাইয়া ওর হাতে খাবে কি সন্দেহে তুমি তাহলে খাইয়ে দাও ভাইয়া ইয়াদের কণ্ঠস্বর কর্ণপাত করতে সমুদ্রের জোয়াল শক্ত হয়ে এলো অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তার মুখস্থিতে রাগের বড়ি রেখা ফুটে উঠল মুহূর্তে সে দাঁতের দাঁত চেপে রুক্ষ কণ্ঠে বলল তোদের কাউকে আমাকে খাইয়ে দিতে হবে না স্টুপিট নাও গেট আউট ফ্রম হিয়ার সমুদ্রের ধমক খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে ইয়াদ হঠাৎ সমুদ্রের ক্রোধের কারণ তার বোধগম্য হচ্ছে না তার ধারণা মতেও সমুদ্র মেহেরকে সহ্য করতে পারে না তৎক্ষণাৎ আকাশ নিম্ন কণ্ঠে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে বলে উঠল কুল সমুদ্র এত রাগিস না এখন তুই অসুস্থ একটু প্রাণ চাঞ্চল্য থাকার চেষ্টা কর আমরা যাচ্ছি ইয়াদের মস্তিষ্ক কার্যকর ক্ষমতা আলো পেয়ে বসেছে তৎক্ষণাৎ আকাশ তাকে ইশারা করে বেরিয়ে আসতে বলল অবশেষে দ্রুত পদে প্রস্থান করলো সে সমুদ্রের কেবিন থেকে যাওয়ার পূর্বে মেহেরকে উদ্দেশ্য করে বললো ভাইয়াকে খাইয়ে দাও আমি লাঞ্চ করে আসছে ইয়াদের যাওয়ার পর নিঃসংকোচে সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী গিয়ে বসতে মেহের খানিকটা ভয় কাজ করছে তার অন্তরালে কাউকে জোর করে আমাকে খাইয়ে দিতে হবে না খাবার দাও আমি বাহার দিয়ে খেয়ে নিতে পারবো সমুদ্রের কণ্ঠস্বরে অভিমান স্পষ্ট মেহের বিষয়টা অনুধাবন করতে পেরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল অতঃপর চামচে করে সুপ উঠিয়ে সমুদ্রের মুখের নিকটবর্তী এনে নরম স্বরে বলল রাগ করবেন না প্লিজ মেহের নরম কণ্ঠ কর্ণপাত হতে সমুদ্রের অভিমান হাওয়ায় ফেঁসে গেল তৎক্ষণাৎ এক চামচ সুপ মুখে দিতেই তার চোখে মুখে পুনরায় ক্রোধের উদ্ভাবন ঘটল মুহূর্তেই ভর্ষণার স্বরে মেহেরকে বলল ফাজিল আমাকে বোকা ভেবেছ সুপ তৈরি করতে বাসায় গিয়েছিল তুমি মেহের মাথা নেচে করে নীরবে বসে রইল বেয়াদব মেয়ে আমাকে যন্ত্রণা দিতে তোমার খুব ভালো লাগে বুঝি আমি খাবো না 
সমুদ্রের বকা শুনে মেহেরের অন্তরাল বিষিয়ে উঠল সজল হয়ে উঠল তার চোখ জীবন পরিশেষে কান্না মাখা কণ্ঠে মেহের বলে উঠল প্লিজ খেয়ে নিন আই এম সরি না খেলে আপনি সুস্থ হবেন কি করে অতপর ক্রোধে ফুসতে ফুসতে খাবার সমাপ্ত করলো সমুদ্রকে খাবার খাইয়ে হটপট নিয়ে উঠে প্রস্থান করার প্রয়াসে পাজরা ধাবিত করলো মেহের মেহেরকে চলে যেতে দেখে সমুদ্র নিম্ন কণ্ঠে বলল এই বুঝকি ওয়ে আর ইউ গোইং আপনি তো চলে যেতে বলেছিলেন খানিক পূর্বে লহমায় বা হাত জোড়া প্রসারিত করলো সমুদ্র মেহের হাত খপ করে ধরে বলতে লাগলো আপনি কি বুঝছেন না আমার এই সাতাশ বছরের জীবন আপনি তুচ্ছ করে ফেলেছেন প্রেয়সী আপনি চোখের আড়াল হলে যে আমার হৃদয় কোহিন ঝড় রাত্রির উত্তাল উত্তম সমুদ্রের ন্যায় হয়ে ওঠে আপনাকে একটি বার দেখার জন্য আমার আখি জোড়া মরিয়া হয়ে ওঠে বারংবার তীর্থের কাকে নেয় আপনাকে দেখার প্রতীক্ষায় প্রতি সেকেন্ড অপেক্ষা মত্ত থাকি আমি আমার নিদ্রা ছিনিয়ে আপনি প্রশান্তিতে থাকেন কিভাবে আপনার অন্তরের ভেতর কি আত্মগ্লানির সৃষ্টি হয় না কাউকে তুমি নামক অনুভূতিতে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারতে আপনার লজ্জা অনুভব হয় না আমার হৃদয় হরণ করে আপনি সুখে থাকবেন তা হবে না ম্যাম আপনাকে যে শাস্তি পেতে হবে সীমাহীন শাস্তি যে শাস্তির সূচনা রয়েছে কিন্তু কোনো অন্ত নেই ঘড়ি কাটা রাত্রি বারোর প্রহরে গিয়ে ঠেকেছে রাতের আধারে আবৃত রয়েছে প্রকৃতি কিঞ্চিৎ গরমে হাঁপিয়ে উঠেছে দীর্ঘ পথ ভ্রমণকৃত ব্যক্তিগণ ইতিমধ্যে দীর্ঘ ছয় ঘন্টা জার্নি করে ঢাকায় পৌঁছেছেন জারা এবং ঈশ্বর বেগম বর্তমানে দুশো তেরো নম্বর কেবিন হতে ঘুমট ক্রন্দনের আওয়াজ ভেসে আসছে ছেলেকে আহত অবস্থায় সহ্য করতে না পেরে ঈশ্বর বেগমের ক্রন্দন যেন থামার নয় মায়ের কান্না থামাতে ব্যর্থ সমুদ্র এবং বাকি সবাই ঈশ্বর বেগমের কান্না দেখে রীতিমতো মেহেরের চোখ যুগ দুর্বোধ্য রহস্যে ভরে উঠেছে এই বুঝি মেয়েটা কখন যেন স্বামী শোকে কেঁদে আকুল হয়ে উঠবে তাদের সান্নিধ্যে অবস্থানরত যারা চোখ জোড়া সজল হয়ে এসেছে মেয়েটা হৃদয় বুঝি পাশান ভার বর্ষণের স্মৃতি মুছে ফেলতে নিজেকে পাথরে রূপান্তরিত করতে উঠে পড়ে লেগেছে যারা সত্যি অনুভূতিহীন নির্বাক হয়ে গেছে মেয়েটা নিজের অশান্ত বিষাদগ্রস্ত পীড়িত হৃদয় গহীন শান্ত রাখতে বেছে নিয়েছে শান্তির শহর যার সুবাদে সে একজন বইয়ের চাষি হয়ে ওঠে দিবারাত্রির প্রতিটি প্রহ নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে শুরু করে বইয়ের পাতায় পৃথিবীতে বই যে একমাত্র নিঃস্বার্থ সঙ্গী তা জানার চেয়ে ভালো কেউ জানে না ডিপ্রেশন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা নিজেকে উল্লসিত পুলকিত রাখার একমাত্র অবলম্বন বইয়ের চাষ কিন্তু বহু দিন পর আজ মেয়েটার বুকের ভেতর অদ্ভুত কষ্ট অনুভব হচ্ছে কাউকে নয়ন ভরে দেখার জন্য তার আখে জোড়া সজল হয়ে উঠেছে তীর্থের কাকে নিয়ে এক পলক ইয়াদকে দেখার অভিপ্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছে যারা মায়ের মুখস্থিতে অসহায় চাহনি নিক্ষেপ করে রয়েছে সমুদ্র মায়ের ক্রন্দন দৃষ্টিপাত করতে তার হৃদয় ব্যর্থ ঈশ্বর বেগম সে কখন থেকে কেঁদে চলেছেন অনবরত এতদিন পর ছেলেকে অসুস্থ অবস্থায় দেখার প্রত্যাশা করেননি তিনি মায়ের মন্ত সন্তানদের বিপদ আপদ তারা আজ করতে পারেন ঈশ্বর বেগমের ক্ষেত্রেও একই পটভূমি পরিলক্ষিত হয়েছে নারীর টানে বড় ছেলে দুর্বোধ্য অবস্থা দিন কয়েক পূর্বে অনুমান করতে পেরেছিলেন যারা শাশুড়িমাকে হসপিটালে আনতে চায়নি প্রথমে কিন্তু সমুদ্রের ফাঁকা বাসায় গিয়ে হঠাৎ উপস্থিত হওয়া তার কাছে অস্বাভাবিক লেগেছে যারার মস্তিষ্ক বলেছে বাসায় গিয়ে ছেলে অনুপস্থিতি ঈশ্বর বেগমকে অধিক উত্তেজিত করে তুলবে অবশেষে নানান পরিকল্পনা করে ইয়াদের দেওয়ার ঠিকানা অনুযায়ী তারা হসপিটালে এসেছে হসপিটালের ভেতরে ঢোকার পূর্ব হতেই অবলা শিশুর ন্যায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ঈশ্বর বেগম ঈশ্বর বেগমের কান্না দেখে সমুদ্রের হৃদয়ে তোলপা শুরু করে দিয়েছে হাজার হোক কোনো সন্তানই মায়ের চোখে অশ্রু সহ্য করতে পায় না ইয়াদ ডিনার করতে গিয়েছে কিন্তু এখনও অবধি হসপিটালে আসেনি নয়তো ঈশাদ বেগমকে ওভাবে কাঁদতে দিত না সে যারা তাকে কান্না করতে নিষেধ করছে কিন্তু ঈশাদ বেগম কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুখ আবৃত করে কেঁদেই চলেছেন অবিরাম মাকে কাঁদতে দেখে এই সমুদ্র বারংবার প্রচেষ্টা করছে ঈশাদ বেগমের কান্না থামাতে মলিন কণ্ঠে বলছে মা আমি ঠিক আছে তো তুমি এভাবে কেঁদো না প্লিজ ঈশাদ বেগম নীরব ভঙ্গিতে কেঁদেই চলেছেন বাকশক্তিহীন হওয়ার ফলে ছেলেকে শাসন করতে পারছেন না তিনি বরাবরই দুই ছেলের পেশায় অমত ছিল ঈশাদ বেগমের 
তাই সমুদ্রের এই পরিস্থিতিতে তার অন্তরালে এক রাশ ক্রোধের আবির্ভাব ঘটেছে সমুদ্র মায়ের কান্না থামানোর প্রয়াস চালাচ্ছে বিরতিহীন তুমি আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব প্লিজ তাও তুমি কেঁদো না তুমি কেন বুঝো না তোমার কান্নার প্রখরতা আমাকে দুর্বল করে ফেলছে তুমি কি আমাকে দ্বিগুণ অসুস্থ করতে চাও আম্মু ছেলের মলিন কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হতেই মুখের থেকে আঁচল ছড়িয়ে ফেললেন ইশরাত বেগম অতপর ছেলের মুখের থেকে কঠোর দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে কিছু বলার প্রচেষ্টা করলেন কিন্তু শত প্রয়াস করেও বাকযন্ত্র হতে কোনো প্রকার শব্দ নির্গত করতে পারলেন না মুহূর্তে এই সমুদ্রকে পরিবেশ পরিস্থিতি সাপেক্ষে জারাকে উদ্দেশ্য করে বললেন জারা জি ভাইয়া আমুকে বেডের উপরে বসিয়ে দাও আর ইয়াদ কল করো কুইক সমুদ্রের আদেশ পেয়ে ডানে বামে মাথা খুঁড়ে ইশরাত বেগমকে সমুদ্রের বেডে বসিয়ে দিল জারা অতপর দীর্ঘশ্বাস পেলে ইয়াদকে ফোন দেবার জন্য নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করল অন্যদিকে বেডের এক কোণে দাঁড়িয়ে সবাইকে পর্যবেক্ষণ করছে মেহের লজ্জাবতী লতিকার চোখ জোড়া অশ্রুকণা দ্বারা ভর্তি হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে এতদিন বাদে নিজের বোনটাকে দেখে ভীষণ আনন্দিত সে কিন্তু এখন অবধি কারোর সঙ্গে তেমন ভালো করে ভাব বিনিময় করতে পারেনি মেহের তার বুকেও যে বিষাদ জমে অগণিত তা সমুদ্র ব্যতীত পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তির অজানা মায়ের কান্না থামাতে সমুদ্র খানিকের জন্য মেহেরের পরিস্থিতি মস্তিষ্ক হতে ডিলিট করে ফেলেছে মেয়েটা যে দুর্বল শরীরে কেবিনের এক কোণে অবলাভ প্রাণীর ন্যায় ছড়াছড়ো নয়নে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা তার ধারণার বাইরে মিট পাচিকের মধ্যে কেবিনে দ্রুত পদে উপস্থিত হলো ইয়াদ যারা কল দেওয়া পূর্বেই উপস্থিত সে কারোর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেবিনে প্রবেশ করলো সে ঈশ্বর বেগমের বাহুতে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল যারা আকস্মিক কোন এক সুদর্শন যুবকের উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে পড়ে যার অপেক্ষায় সে চাতক পাখি হয়ে উঠেছিল সেই কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে দৃশ্যমান হতেই তার হৃদয় মনে তুমুল উত্তাল হয়ে উঠেছে তার দৃষ্টি বেসামাল হয়ে এসেছে ইস লোকটা কেন এত সৌন্দর্য অধিকারী তার কিঞ্চিৎ শুভ্র বর্ণে রাঁকে জোড়া যেন এক অদ্ভুত কিরণ দিচ্ছে ইয়াদের গম্ভীর মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট সাদা শার্ট এবং কালো প্যান্টে বেশ মানিয়েছে ইয়াদকে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে ব্ল্যাক সানগ্লাস এক হাতে সুট আঁকড়ে ধরেছে অন্য হাত কানের নিকটবর্তী অর্থাৎ মুঠোফোন কানে ধরে রেখেছে সে এতেই যেন কারো হুঁস নেই যারা লাগামহীন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বিপাশিত হয়ে উঠেছে তার হৃদয় আজ তার এতদিনের অপেক্ষা প্রহর সমাপ্তি ঘটেছে মুহূর্তেই যারা হৃদয় স্পন্দন তরি বেগে ছুটতে আরম্ভ করে দিয়েছে অশান্ত হয়ে উঠেছে যারা নিজস্ব পৃথিবী কেবিনে প্রবেশ করতেই ইয়াদের দৃষ্টি পড়ে তার মায়ের মুখশ্রীতে সমুদ্রের মাথায় আলত করে হাত রিয়ে দিচ্ছিলেন ঈশাদ বেগম তার মুখশ্রী সিক্ত হয়ে উঠেছে বিন্দু বিন্দু জলে ক্রন্দনের ফলে ঈশাদ বেগমের মুখশ্রী পান্তুর হয়ে তৎক্ষণাৎ চিন্তার রেখা দেখা দিল ইয়াদের হৃদয় সঙ্গে সঙ্গে ফোন রেখে মায়ের নিকটবর্তী হাজির হলো সে অতপর উত্তেজিত হয়ে নিম্ন কণ্ঠে বলল আম্মু ঈশ্বর বেগম ছেলেকে দেখি এক ফোটা দুর্বোধ্য রহস্যে বিসর্জন দিলেন অতপর ইশারা করে নিজের সান্নিধ্যে আসতে আদেশ করলেন মায়েরটাকে দ্রুতপদে বেডের নিকট হাজির হল লহামায় ইয়াদের দৃশ্যমান হল তার একমাত্র প্রিয়তাকে যে কিনা তার অতীত এবং বর্তমানে হৃদয় স্পন্দনের অংশ নিত্যদিনে ব্যবহৃত থ্রি পিস পরিহিত চারা পিট ভর্তি এলোমেলো চুলগুলো ছড়িয়ে ছিটে রয়েছে তার চোখ যুগল লুকিয়ে রয়েছে মোটা ফ্রেমে চশমার আড়ালে এতেই যেন ইয়াদের হৃদয় অবাধ্য হয়ে উঠেছে প্রিয়তার সৌন্দর্যতাকে আজ দ্বিগুণ আকৃষ্ট করছে তার রূপে বরাবরই মুখ ধসে যারাকে লক্ষ্য করতে অন্নগ্লানি জাগ্রত হল ইয়াদের অন্তরালে মেয়েটার তো কোনো দোষ নেই প্রতারণা করছে সে তার জেবুর সঙ্গে আচ্ছা তার জেবু কি সবটা জানার পর তাকে ক্ষমা করে দিবে নাকি বহুদূর চলে যাবে তাকে ছেড়ে মুহূর্তেই প্রিয়তাকে হারানোর ভয়ে ইয়াদের ভেতরটা থক করে উঠল নিজেকে শান্ত রাখার প্রয়াসে যারা মুখ পান হতে দৃষ্টি সরিয়ে ঈশ্বর বেগমের উদ্দেশ্যে বলে উঠল আমার প্রিন্সেস এভাবে বিষণ্ণ থাকলে আমার কিন্তু মোটেও ভালো লাগে না প্রিন্সেসটা কি বোঝে না তার চোখের জল তার ছেলের আর সহ্য করতে পারে না বলো প্রিন্সেস কি চাই তোমার তোমার ছেলে তা এখনই এনে দেবে তবুও তুমি কেঁদো না বরাবরই ঈশাদ বেগমের মন 
উৎফুল্ল করতে ইয়াদ তাকে প্রিন্সেস বলে সম্বোধন করে আজও ব্যতিক্রম নয় ছেলের বাচ্চা সুলভ স্বভাব দেখে কান্না থামাতে বাধ্য হলেন তিনি দ্রুত জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে অতপর মুচকে এসে ছেলের ললাটে ভালোবাসা পর শিখে দিলেন ইয়াদ এবং সমুদ্রের ব্যবহার দেখে ইতিমধ্যেই হতভম্ব হয়ে গেছে যারা ইয়াদের বাচ্চা সুলভ রূপ দেখে প্রশান্তিতে ভরে উঠেছে তার অন্তর যারা গভীর নয়নে ইয়াদের মুখস্মৃতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে পরিবেশ পরিস্থিতির ফলেই নিজের বোনের অবস্থা আন্দাজ করতে পারেনি যারা শাশুড়ি মায়ের উত্তেজিত অবস্থা ঠিক করার লক্ষ্যে মেহেরের দুর্বল শরীরের কথা তার মস্তিষ্ক হতে বিদায় নিয়েছে যার ফলে মেহেরের সমাচার জিজ্ঞেস করেনি সে লহমার সমুদ্রের ক্যাবিনে প্রবেশ করলেন সোয়াইব খান এবং আকাশ সোয়াইব খান নিজের ওয়েট বজায় রেখে সোফায় গিয়ে বসতেন মায়ের আদরে স্পর্শ পেয়ে প্রশান্তিতে চোখ যুগল বুঝেছিল সমুদ্র হঠাৎ সোয়াইব খানের আওয়াজ ভেসে উঠল তার কর্ণে কোহরে ইয়াদ তোমার মাকে এবং সবার আমার বাসায় নিমন্ত্রণ রইল রাত গভীর হয়েছে অনেক জার্নি করে এসেছেন তারা তাদের রেস্টের প্রয়োজন সাহেব খানের প্রত্যুত্তরে ইয়াদ তার সামনে গিয়ে অবাকের সহিত বলল খাওয়ারেও স্যার আমার কথা মনে আছে আপনার ইয়াস বয় ইউ আর এ লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াদ অ্যাম আই রাইট ইয়েস স্যার বছর তো এক পূর্বে চাকরির সুবাদে ইয়াদের সঙ্গে সোয়াইব খানের সাক্ষাৎ হয় অবশ্য সোয়াইব খান জানতেন না সমুদ্রে ছোট ভাই ইয়াদ মেহেদের তথ্য কালেক্ট করতে গিয়ে বিষয়টা জ্ঞাত হয় তার মুহূর্তে সমুদ্র চোখ উন্মুক্ত করে বলে উঠল যারা আমু ডিনার করেছে জি ভাইয়া আমরা গাড়িতে ডিনার করেছি কিন্তু আমু পরিমাণ মতো খাইনি যারার কথা প্রেক্ষিতে সমুদ্র দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল ইয়াদ তোরা এবার হসপিটাল থেকে যা যারা আমু অনেক ক্লান্ত আমুকে কিছু খাইয়ে দিস সমুদ্রের কথার প্রত্যুত্তরে ইয়াদ বলল তোকে এখানে রেখে যাব না ভাইয়া আকাশ ভাই বরং আম্মুকে আর যারাকে তোর ফ্ল্যাটে দিয়ে আসুক ইয়াদের কথার মাঝে সোয়াইব খান বলল আমার বাসায় চলো সমুদ্রের ফ্ল্যাটে গিয়ে রান্না বান্না করে পুনরায় ডিনার করতে সুবিধা হবে তোমাদের সোয়াইব খানের কথা ইয়াদের কর্ণপাত হতেই যারা মুখপানে দৃষ্টিপাত ফেলল সে অতঃপর যারা থেকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলে উঠল ধন্যবাদ স্যার তবে আমার ওয়াইফ আছে ও সবটা সামলে নেবে তাছাড়া কালকে ভাইয়া হসপিটালে থাকবে না তাই বাসায় ভাইয়ার যাবতীয় সব ব্যবস্থা করতে হবে ইয়াদের কথা শুনে দমে গেলেন সোয়াইব খান মেয়েকে নিজে বাসায় রাখতে ইয়াদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি কিন্তু তারা রাজি না হওয়াতে তিনি ক্ষুণ্ণ মনে বলে উঠলেন ওকে তোমাদের যেটা বেটার মনে হয় তাই করো কিন্তু মেহেরকে হসপিটালে থাকতে দিন না দুর্বল শরীর নিয়ে ওখানে অবস্থান করা একদম অনুচিত নির্বিকার হয়ে বসে রয়েছে মেহেরকে যাবার অনুমতি দিচ্ছে না আবার থাকতেও বলছে না মেহের তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের চোখ চোখের দৃষ্টি আবদ্ধ করল সমুদ্রের আঁখি চোরার অসহায় দৃষ্টি মেহেরের বুকে তীরের ন্যায় বিতল লোকটার চোখের ভাষা পড়তে মেয়েটার একটুও অসুবিধা হয়নি তাই মেহের ইয়াদের কথার বিপরীতে বলল ভাইয়া আমি যাব না আপনি আম্মুকে আর আপুকে নিয়ে বাসায় যান ওনাকে এ অবস্থায় রেখে আমি কিছুতেই যাব না মেহেরের কঠোর উত্তর পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে যারা বোনের ব্যাপক পরিবর্তন তার ধারণার বাইরে ইয়াদও মেহেরের পরিস্থিতি দেখে অবাক না হয়ে পারেনি অবশ্য বারবার সোয়াইব খান মেহেরকে হসপিটাল প্রস্থান করতে অনুরোধ করেছেন কিন্তু মেহের নাছুর বান্ধা সে কিছুতেই যাবে না সমুদ্রকে ফেলে ইয়াদ আকাশ সোয়াইব খান এবং ঈশ্বাদ বেগম হসপিটাল ত্যাগ করেছেন কিয়ৎক্ষণ পূর্বে ঈশ্বাদ বেগম ছেলেকে রেখে যেতে নারাজ ছিলেন কিন্তু ইয়াদের সঙ্গে না পেরে অবশেষে বাসায় যেতে হয়েছে তাকে অবশ্য ইয়াদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঈশ্বাদ বেগম এবং যারাকে এই সমুদ্রের ফ্ল্যাটে ড্রপ করে সে পুনরায় হসপিটালে আসবে মেহেরকে হসপিটাল থেকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা কম করেনি যারা বোনের শরীরের কথা চিন্তা করে সেও থেকে যেতে চেয়েছিল কিন্তু ঈশ্বর বেগমের জন্য তার বাস্তবে রূপান্তরিত হয়নি যাওয়ার পূর্বে মেহেরকে জড়িয়ে ধরে মিনিটখানে এক অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে যারা বোনকে এতটুকু আদর করে তার মন ভরেনি সবাই চলে গিয়েছে মিনিট বাঁচে গতিবাহিত হয়েছে কিন্তু এখনো ক্যাবিনের এক কোণে নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেহের 
তখন থেকে এই মেহের দিকে গভীর নয়নে তাকিয়ে রয়েছে সমুদ্র মেয়েটা কোন ধাতু তৈরি তা ভেবে বিরক্ত সমুদ্র মেয়েটা দৃষ্টি যেন কোথাও পলক হারিয়েছে অর্থাৎ গভীর চিন্তায় মত্ত মেহের অবশেষে এক রোধ এসে জেঁকে বসল সমুদ্রের আঘাতপ্রাপ্ত দেহে এক পর্যায়ে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে সমুদ্র ফুসতে ফুসতে মেহেরকে বলে উঠল সমুদ্রে হঠাৎ কর্কশ আওয়াজ কর্ণপাত হতেই মেহের সর্ব কেঁপে উঠল অতঃপর সমুদ্রের দিকে ফেলফেল দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে সমুদ্র গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল নিজে খেয়াল রাখতে শিখুচকি মনে রাখবে এই পৃথিবীতে সবাই যার যার নিজ কর্মে ব্যস্ত এমন কেউ নেই যে তোমার অসুবিধা অসুবিধা ভেবে তোমায় সাহায্য করবে ইচ্ছে থাকলেও ব্যস্ততার ফলে তোমাকে কেউ সহযোগিতা করতে সক্ষম হবে না দেখলেই তো আম্মু কাঁদছে আমরা সবাই এমন কি তুমি ও আম্মুর ওপর মত্ত ছিলে কিন্তু তাই বলে এভাবে স্টুপিডের ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকার কোনো মানে হয় কথাগুলো বলেই হাঁপিয়ে উঠেছে এই সমুদ্র তার দৃষ্টি এখনও অবধি মেহেরের ভীত চোখে আবদ্ধ স্বল্প বিরতি নিয়ে এই সমুদ্র ফের বলতে লাগলো আমার ভুল হয়ে গিয়েছে ম্যাম আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম আমার ওয়াইফ একটা বাচ্চা সে তো ঠিক মতো দাঁড়াতে পর্যন্ত শিখিনি দুঃখিত এখন থেকে অত্যন্ত সচেতন হলাম কিন্তু আমার টেনশান হচ্ছে ভবিষ্যৎ নিয়ে এই মেয়ে কিভাবে আমার সংসার সামলাবে বর্তমানে সমুদ্র কথা শুনতে মেহেরের গাজুকল রক্তিম কৃষ্ণচূড়ায় রূপ ধারণ করেছে বিষয়টা সমুদ্রের চোখের আড়াল হয়নি বিষয়টা পরিলক্ষিত করে সমুদ্রে ঠোরজোড়া কিঞ্চিত সংকুচিত করে গম্ভীর করায় স্বল্প আজে বলে এত লজ্জা পাওয়ার কি রয়েছে আশ্চর্য এখনও তো লজ্জা পাওয়ার মতো কিছুই বলেছি আমি সমুদ্রের নিম্নিম কণ্ঠস্বর মেহেরের কর্ণে ঘরে পৌঁছায়নি সমুদ্র এবার দ্বিগুণ বিরক্তি শহীদ বলে উঠল এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না বুঝকি অনেক রাত হয়েছে এখন দয়া করে শুয়ে পড়ো আমার শরীর ভীষণ ক্লান্ত এখন যদি তুমি রাগো রাগো রাখি মেরে কারো আয়েশের নিদ্রা ছিনিয়ে নিতে চাও তাহলে এই শাস্তি ভবিষ্যতে তোমাকে কড়ায় গন্ডায় পেতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ড সমুদ্রের কথার প্রেক্ষিতে দ্রুত সোফায় উপর গিয়ে শুয়ে পড়ল মেহের সে চায় না তার জন্য লোকটার অসুবিধা হোক নিস্তব্ধ চার পাস মাত্র চৈত্র মাসের তিন দিন অতিবাহিত হয়েছে ইতিমধ্যেই ঢাকার পরিবেশ অসহনীয় হয়ে উঠেছে উঁচু উঁচু দাদানের বসবাসরত সাধারণ জনতার পরিস্থিতি বেগতিক শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতি বিদায় নিয়েছে মাসখানিকও হয়নি অথচ চৈত্র মাসে খাকা তাপ উত্তপ্ত অথচ চৈত্র মাসে খাকা তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে প্রকৃতি গ্রীষ্মে প্রাদুর্ভাব দেখেই এক পশলা বৃষ্টির কামনায় মত্ত সকলে এই অতিরিক্ত উষ্ণ পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সমুদ্র বেলা ভর দুপুরে ঠেকেছে সকাল দশটা নাগাদ সমুদ্রকে হসপিটালে হতে বাসায় নিয়ে এসেছে ইয়াদ যারা চিন্তায় মগ্ন থেকে নির্ঘুমে হসপিটালে কইডরে সারা রাত পার করেছে সে শত ব্যস্ততার মাঝে ও রাতের বেলায় প্রিয়তার কণ্ঠস্বর কর্ণপাত করেছে সে যারা অধিক জনতার সঙ্গে ইয়াদের সমাচার জিজ্ঞেস করেছিল কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার দীর্ঘ সময় একে উপরের কণ্ঠস্বর কর্ণপাত করতে ব্যর্থ হয়েছে সকালেও ব্যস্ততার ফলে আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি তাদের বাসায় এসেও এক ফোটাও ঘুমায়নি মেহের সকালে যারা আদর সহিত মেহেরকে খাইয়ে দিয়েছে দুপুরে রান্নার ঘরে চাপতেও দেয়নি মেহেরকে যার ফলে সমুদ্রের কক্ষে অবস্থান করছে সে জীবনের প্রথম সমুদ্রের রুমে প্রবেশ করে খানিকটা অপ্রস্তুত সমুদ্রের নিষেধ মতে বিয়ের পর একটি বারের জন্য সে সমুদ্রের কক্ষে প্রবেশ করেনি দরজা পর্যন্ত অনেকবার এসেছে কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করেনি আজ আকস্মিক সমুদ্রের রুমে প্রবেশ করতে পেরে পুলকিত তার হৃদয় সমুদ্রের অনুভূতি তার মস্তিষ্কে চেপে বসেছে ইতিমধ্যেই বর্তমানে সমুদ্রের রুমের সোফায় বসে ধ্যানে মত্ত ছিল মেহের শাশুড়ি আম্মু তার অসুস্থ ছেলের পাশে এতক্ষণ বসেছিলেন সমুদ্রকে খাইয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি অবশেষে এই রুম থেকে বিদায় নিয়েছে সাওয়ার নেওয়ার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বে সমুদ্রের খেয়াল রাখার দায়িত্ব সঁপে গিয়েছে এমন অবস্থায় হঠাৎ মেহেরের কর্ণে কুহরে পৌঁছাল ইয়াদের কণ্ঠ ভাবি ইয়াদের মুখে ভাবি সম্বোধন শুনে চমকে উঠল মেহের বিষয়টা তার নিকট ভীষণ অপ্রত্যাশিত তৎক্ষণাৎ নিজেকে পরিপাটি করে জড়তার সহিত ইয়াদকে বলে উঠল জিজু আপনি আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন না ভাবি তুমি বয়সে আমার থেকে ছোট হলেও সম্পর্কে বড় না জিজু আমি তো তোমার শালি 
असंतुष्ट हल गरमे हाफी उठे से हटात कर असुस्थ शरीर सावर नीते चावा समुद्र प्रत्याशार बहरे संगे संगे इत समुद्र निकटवर्ती हाजिर हलो हतपर बोले उठल ओके भैया তোর বোধ হয় অতিরিক্ত গরম লাগছে চলো আমি হেল্প করছি এ অবস্থায় একা ওয়াশরুমে যেতে হবে না তোকে ইয়াদের কথা প্রেক্ষিতে এই সমুদ্রের কপালে সূক্ষ্ম ভাজার রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তৎক্ষণাৎ বিরক্তির সহিত মেহেরের মুখপানে দৃষ্টিপাত ফেললে সমুদ্র অতপর ঠোঁট কামড়ে ধরে কয়েক সেকেন্ড নিশ্চুপ হয়ে রইল হঠাৎ ঠোঁটের কোণে দীর্ঘ হাসি রেখা একে অতি শীতল কণ্ঠে বলল তোকে হেল্প করতে হবে না তুই বিদায় হো निर्गत शेषोक्त वाक्य शुने इतिम्य स्तम्भित मेहर তার হৃদয় মনে তুমুল ঝর বইতে আরম্ভ করেছে অযথা এর হৃদয় স্পন্দন তরি বেগ নিয়েছে সমুদ্রের আচরণে ইয়াদ অবাকের শেষ সীমান্তে চলে গেলেও মুখ দিয়ে একটু শব্দ বের করেনি ভাইয়ের এত পরিবর্তন তার নিকট বিস্ময়কর নীরব ভঙ্গিতে সমুদ্রের রুম থেকে প্রস্থান করেছে সে যাওয়ার পূর্বে সমুদ্রের দায়িত্ব মেহেরের উপর অর্পিত করে গিয়েছে সে অবশ্য সমুদ্র আদেশ পালন করা ছাড়াও রুম হতে বেরিয়ে যাবার পেছনে ভিন্ন আরেক কারণ রয়েছে ইয়া চলে যেতেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে সমুদ্র মনে মনে ইয়াদের উপর এক রাশ বিরক্ত সে যা তরুণ তার মুখস্থিতে এই বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট মেহেরকে অকারণে এই মাথা নিচু করে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিরক্তির দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো সে আকস্মিক গম্ভীর গলায় বলে উঠল নো টেনশন সিম্পল ওয়াক ইউ ক্যান ডু বুঝকে प्रयोजन पड़े But I need your help. Just our T-shirt to open the help could be. Hat there better than no. So I'll pass with her away. And Nije shirt could take a look at us. Thumb take a rock to bath with a party. They don't have to praise on. It to go to lay your test to. Bedroom rock the love or no. I wish we be one on. Now come with me. Back at a bully. Daddy pull a show on draw. Wash me or the shake. Couldn't hit the body. A kiss it like low. মুহূর্তে তার কর্ণে কোহরে পৌঁছালো মেহেদের জড়তা মিশ্রিত কম্পমান কণ্ঠস্বর মেহের নিম্ন কণ্ঠে বলল আমি আপনাকে হেল্প করব আমি বরং আম্মু নতুবা যারা আপুকে ডেকে দিচ্ছি মেহেরের এহেন কথা শুনে সমুদ্রের পাজরা স্থির হয়ে গিয়েছে তৎক্ষণাৎ মেহেরের মুখশ্রী অসহায় দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল সে মেহের সমুদ্রের হৃদয়ের অব্যক্ত ভাষা পড়তে বারংবার সফল হয় সে নিজের আজানতে এই সমুদ্রের অন্তরের বন্দি রাখা অপ্রকাশিত বাণী বুঝে উঠতে সক্ষম হয় কিন্তু বর্তমানে অজানা সংকোচে আক্রান্ত মেহের তার থেকেও সবচেয়ে বৃহৎ কারণ হচ্ছে ভয় রক্ত কাটা ছেড়া ইত্যাদি দৃশ্যমান হলেই মেহেরের শরীর কাঁপতে থাকে এক কথা এসবে মারাত্মক ফুবিয়া রয়েছে তার যার ফলে গতকাল সমুদ্রের ক্ষত দেখে জ্ঞান হারিয়েছিল সে কালকে দৃশ্য ভেবে এই চোখজোড়া বন্ধ করে ফেললো মেহের অবশেষে ঠোর জোড়া কিঞ্চিত শকুঞ্চিত করে বিড়বিড় করে বলে উঠল আপনি একা যাবেন না প্লিজ আমি আপু নতুবা আম্মুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি 
মেহরের শেষোক্ত বাক্য কর্ণপাত হতেই সমুদ্রের অন্তরালে একরাস ক্রোধের আবির্ভাব ঘটল শুধু ক্রোধ নয় হৃদয়ের এক কোণে আবিষ্কার হলো সীমাহীন অভিমান সে তো শুধু সাহায্য চেয়েছিল তার অর্ধাঙ্গের নিকট আর মেহের তাকে উপেক্ষা করলো রাগে সমুদ্র সম্পূর্ণ শরীর কাঁপতে আরম্ভ করলো মুহূর্তেই তৎক্ষণাৎ মেহরের নিকটবর্তী খানিকটা এগিয়ে এলো সমুদ্র পূর্ণ দৃষ্টি মেহরের মুখস্মৃতি আবদ্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে চিবি বলে উঠল ক্রস ইউর লিমিট আমি তোমার হেল্প চেয়েছি অন্য কারো নয় আই থিঙ্ক ইউ আর স্টুপিড গার্ল আই নো তুমি পৃথিবীর সবাইকে বোঝার ক্ষমতা রাখো কিন্তু আফসোস একটাই আমাকে বুঝো না তোমার বিচক্ষণতা তোমার কর্মের নিপুণতা একজন প্রাপ্ত বয়স্ক নারী থেকে অধিক ইনফ্যাক্ট বয়সের তুলনায় অত্যন্ত বেশি বুঝো তুমি কিন্তু আফসোস একটাই আমাকে বুঝেও বুঝলে না কথাগুলি বলেই নিজ মাথার চুলগুলো টানতে আরম্ভ করলো সমুদ্র স্বল্প শীতল পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্রের ললাট বিন্দু বিন্দু ঘাম দ্বারা সিক্ত হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে প্রয়াসে চোখ দ্বারা বন্ধ করে ফুসতে লাগলো সে সমুদ্রের আকস্মিক রাগের কারণ ঠিকই আন্দাজ করতে পেরেছে মেহের ভয় কাঁপছে সে সমুদ্র কথার প্রেক্ষিতে তার অস্থির লাগছে ভীষণ ক্ষতস্থানে ভয়ানক দৃশ্য তার চোখ যুগলে ভেসে উঠছে বারংবার অতঃপর ঠোরজোড়া খানিকটা প্রসারিত করে মিনমিন করে সে বলে উঠল আপনি ভুল বুঝছেন আমাকে আমি যাব না প্লিজ আমার বমি পাচ্ছে মেহের নির্গত বাক্যগুলো শুনে সমুদ্র নিজেকে স্বল্প নিয়ন্ত্রণ করে নয়নজের উন্মুক্ত করল স্থির দৃষ্টিপাত নিবন্ধন করল মেহরের মুখপানে হঠাৎ শীতল কণ্ঠে মেহরের উদ্দেশ্যে বলে উঠল নিজের ব্যক্তিগত মানুষটাকে দূরে যেতে দিও না মেয়ে একটা সময়ে দেখবে তোমার স্বল্প দূরত্ব ওই মানুষটা এবং তোমার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান তৈরি করে দেবে যখন তুমি বুঝতে শিখবে মানুষটা একান্ত তোমার তোমার অর্ধেক অংশ তার অনুপস্থিতি যখন তোমায় নিঃসঙ্গ করে তুলবে তুমি যখন তাকে এক পলক দেখার জন্য তৃষ্ণার্থ হয়ে উঠবে ঠিক তখনই তুমি অনুভব করবে মানুষটা তোমার থেকে ভীষণ দূরে চলে গিয়েছে তখন তুমি আফসোস করবে দূরত্ব ঘুচিয়ে দেবার জন্য মানুষটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজবে কিন্তু তখন সে বড্ড দেরি হয়ে যাবে মানুষটাকে তুমি সাত সমুদ্র খুঁজেও ফিরে পাবে না সমুদ্রের কথাগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে কর্ণপাত করল ইতিমধ্যেই নীরবে কেঁদেই চলেছে মেহের সমুদ্রের বলার প্রতিটি বাক্য তাকে অনুতপ্ত করে তুলেছে তাও সে কিছুতেই সমুদ্রের ক্ষতস্থান দেখতে চায় না একে তো ফোবিয়া দ্বিতীয়ত নিজের প্রিয় মানুষটার আঘাতপ্রাপ্ত স্থান সত্যি সহ্য করতে পারবে না সে সমুদ্রের মেহেরের প্রতিক্রিয়া না দেখে ক্ষুণ্ণ হল পৃথিবীটা বড়ই অদ্ভুত রে মেয়ে যার সান্নিধ্যে পেতে তুমি মরিয়া হয়ে উঠবে যাকে এক পলক দেখার জন্য তৃষ্ণার্থ বোধ করবে যার অনুরাগে তুমি উন্মাদ হয়ে উঠবে যেন সেই মানুষটাই তোমার তোমার আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে তুমি তার কাছে থেকে উপেক্ষা এবং যন্ত্রণা ব্যতীত অন্য কিছুই পা বাক্যগুলো সমাপ্ত ঘটিয়ে দ্রুত নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলো সমুদ্র অতঃপর মেহেরের মুখশ্রী হতে দৃষ্টি সরিয়ে কুণ্ঠিত পথে পা বাড়ালো মাশরুমের উদ্দেশ্যে সমুদ্রকে যেতে দেখে মেহের কাপা কাপা নিম্ন স্বরে বলে উঠল আপনি একা যাবেন না প্লিজ ব্যথা পাবেন তো মেহেরের কথায় প্রত্যুত্তরে সমুদ্র হৎসনা স্বরে বলতে লাগলো আমার কারো হেল্পের প্রয়োজন নেই আই ক্যান ডু এভরিথিং নাও গেট আউট আমি যাব না মেহেরের শক্ত জবাব পেয়ে সমুদ্র চিপিয়ে চিপিয়ে বলে উঠল আই সেড গেট আউট এখন তুমি ঘর থেকে বের না হলে আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না
লহমায় দরজার আড়াল হতে বেরিয়ে এলো মেহের এতক্ষণ সে দরজার বাইরে ঠায় দাঁড়িয়েছিল কিয়ৎক্ষণ পূর্বে সমুদ্রের চিৎকার শুনে কক্ষের নিকটবর্তী উপস্থিত হয়েছে সে যার সুবাতে সমুদ্র এবং সারার প্রত্যেকটা বাক্য তার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনি তুলছে ইতিমধ্যে একরাশ ভয়ের আবির্ভাব ঘটেছে মেহেরের অন্তরে মেহেরকে দৃশ্যমান হতে সমুদ্রের শরীরে শিরা উপশিরা ক্রোধের বসে টকবক করে উঠেছে ক্রোধ যেন পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ ভয়ঙ্কর অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়েছে অতিরিক্ত ক্রোধে সমুদ্রের হাত পা থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করেছে মুহূর্তে এই সমুদ্র মুঠোফোন হাতে করে দ্রুত পদে মেহেরের নিকটবর্তী উপস্থিত হল ক্রোধ নিয়ন্ত্রণে প্রয়াসে হাতে অবস্থানকৃত মুঠোফোন শক্ত করে চেপে ধরল অতঃপর মেহেরের ভিত আঁখি চুকলে দৃঢ় দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করে আকস্মিক তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল এই মেয়ে দিন দিন অবুঝে পরিণত হচ্ছ সারাকে আমার ঘরে কি তুমি পাঠিয়েছ মেহের স্বল্প কেঁপে উঠল মাথা নিচু করে বাক্যহীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অজানা আতঙ্কে মেহের বাকযন্ত্র হতে একটু শব্দ নির্গত করতে সক্ষম হল না মেহের শান্ত পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সমুদ্র চিৎকার করে বলল সমুদ্রের চিৎকার কর্ণপাত হতে চোখ যুগল খেজে বুঝে ফেলল মেহের অতঃপর ঠোর যুগল কিঞ্চিত প্রসারিত করে মিনমিন করে বলল আসলে আমি ব্যস্ত ছিলাম তাই আপুকে মেহেরের শেষোক্ত বাক্য সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনি তুলল কাশ্চূর্ণ বিচূর্ণ শব্দ তৎক্ষণাৎ চোখ যুগল উন্মুক্ত করে ভেঙে পড়া বস্তুর উপর দৃষ্টিপাত আবদ্ধ করল ইস বিচ্ছিরিভাবে ভেঙে গিয়েছে সমুদ্রের মুঠোফোন ক্রোধের বসে সমুদ্র নিজ মুঠোফোন সজরের মাটিতে নিক্ষেপ করেছে পরিস্থিতি পরক করে নিমিষি মেহেরের চোখ যুগল হতে কয়েক ফোটা দুর্বোধ্য রহস্য মাটিতে গড়িয়ে পড়ল সমুদ্র তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে প্রস্থান করল যাওয়ার পূর্বে মেহেরকে আদেশের স্বরে বলল ফাজিল আর যদি পাকনামি করেছ আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না মেহের সজল নয়নে তাকিয়ে নিল সমুদ্র যাওয়ার পানে লোকটা পুনরায় তাকে ভুল বুঝল মেহের ধীর পদে বিছানায় গিয়ে নত যেন হয়ে বসল অতপ দু হাতের বন্ধনে মুখশ্রী আবৃত করে ক্রন্দনে ভেঙে পড়ল বারংবার তার মস্তিষ্কে ভেসে উঠল সারার বলা প্রতিটি বাক্য যার ফলস্বরূপ ঈর্ষার আবির্ভাব ঘটল তার হৃদয় গহিনে হানা দিল এক রাশ অভিমান লোকটার হৃদয় সত্যি ভীষণ পাষাণ ভার অযৌক্তিক কারণে লোকটা তাকে ভৎসনা করল সমুদ্র কেন বোঝে না মেহেরের হৃদয় যে মেঘ জমে অগণিত প্রভাতের প্রথম প্রহর হতেই ব্যস্ত যারা ছোট ভোপ শাশুড়ি ইরাকে পিঠা তৈরি করতে আদেশ করেছেন মেয়েকে এসব ঝামেলায় যুক্ত করেন নিশে আজ নাকি নতুন অতিথির আগমন ঘটবে তার বাবার বাড়ি লোকজন আসবে এমনকি মেহেরের মা বাবাও আসবেন ছোট ভোপু ও শাশুড়ি বারংবার যারাকে হুকুম দিচ্ছেন যেন অতি দ্রুত রান্না সমাপ্তি ঘটায় তার ছেলে রাফু খুব শীঘ্রই উপস্থিত হবে রাত্রির রক্তিম প্রহরী সমুদ্রের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে রাফু ততটা জানতে পেরে অত্যধিক আনন্দিত যারা অনেক দিন বাদে ফের রাফুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হতে চলল স্যার মিস্টার রাফি চৌধুরী শহর ছেড়ে পালিয়েছে দুঃখিত আমরা ওকে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হয়নি নো প্রবলেম মিস্টার রাফি আপনি সময় নেন আই থিঙ্ক রাফি এই শহরের কোথাও না কোথাও পড়ে আছে চিন্তা করবেন না ওকে অ্যারেস্ট করার না অবধি আমি ঢাকায় ফিরবো না কথাগুলো বলেই মুছ খেয়ে উঠল ইয়াদ আজ তার আনন্দের দিন তার বিশ্বাসঘাতকের পতন খুব সান্নিধ্যে ইয়াদের এতদিনে পরিশ্রম সার্থক আর সে রাফি চৌধুরী অর্থাৎ রাফুর সমস্ত অকাজ কুকাজের তথ্য সংগ্রহ করতে সফল হয়েছে ছেলেটাকে যত সহজ সহল বলে ধারণা করেছিল ইয়াদ সে যেন এক সাধারণ যুবক নয় বরং মাফিয়া রাফুর বৃহৎ এক টিম বিদ্যমান অপরাধ জগতে বেশ নাম করা তার ছোট ফুপুর একমাত্র ছেলে বিষয়টা সম্বন্ধে অবগত হতেই ঘৃণায় ইয়াদ বিষিয়ে উঠেছে তার ছোট ভাই যে এত জঘন্য অপরাধে লিপ্ত তা তার অজানা রাফুর সঙ্গে অতিবাহিত স্মৃতি স্মরণ করতে অতীতে ডুব দিল সমুদ্র এ অবস্থায় সাফির কণ্ঠস্বর তার কানে পৌঁছাতে সক্ষম ইন্সপেক্টর সাফি ইয়াদের প্রত্যুত্তর না পেয়ে অতপর খানিকটা জোর গলায় বলল স্যার ভাবিরা কথা চিন্তা করছেন মুহূর্তে ইয়াদ স্বাভাবিক হলো তৎক্ষণাৎ যারা মুখশ্রীর প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠল তার মস্তিষ্কে ইয়াদ শুকনো ঢোক চেপে বলল মিস্টার সাফি আমাকে একটু একা থাকতে দিন ইন্সপেক্টর সাফি মৃদু হেসে বলল ওকে স্যার সাফি তৎক্ষণাৎ ইয়াদের কক্ষ হতে প্রস্থান করল সাফি যাওয়ার পর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল ইয়াদ 
অতঃপর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি রেখাটি নিয়ে পকেটে হতে মুঠোফোন বের করলো ওই দেশও জেবুর কণ্ঠস্বর একটি বারের জন্য কর্ণপাত করে অন্তর প্রশান্তিময় করা ঘড়ি কাটায় ছুঁই ছুঁই দুই প্রভাত করিয়ে এটি প্রহরে ঠেকেছে চার দেয়ালের অবরুদ্ধ নিষ্ক্রিয়তায় হাঁপিয়ে উঠেছে সমুদ্র খানিক পূর্বে ঈশাদ বেগমকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে মেহের কিন্তু নিজে সশরীরে একটি বারের জন্য সমুদ্রের নিকটবর্তী উপস্থিত হয়নি নিজের ত্রুটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে সমুদ্র মেহের বোধ হয় তার উপর অভিমান করেছে ইতিমধ্যে কয়েকবার মেহেরকে সান্নিধ্যে পাবার প্রয়াস করেছে সমুদ্র বার পাঁচেক রান্নাঘরে আশেপাশে ঘুরঘুর করেছে কিন্তু প্রত্যেকবার অসহায়ের ন্যায় তাকে ফিরতে হয়েছে মাত্র সাওয়ানে বালকনিতে প্রবেশ করেছে সমুদ্র মেহরের এক পরক দর্শন পেতে সমুদ্রের রাখি যুগল মরিয়া হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে অসহিংসু হয়ে পড়েছে তার সহ্য করতে পারছে না সে অবশেষে গম্ভীর মুখশ্রী নিয়ে নিজ কক্ষ ত্যাগ করল সর্বপ্রথম সমুদ্র চোরে নেয় উপস্থিত হলো পাকঘরে কিন্তু আফসোস মেহরের সন্ধান মিলল না যারা উপস্থিত দৃশ্যমান হতেই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো সমুদ্র অতপর মরিন কণ্ঠে বলল যারা মেহের কোথায় ওকে যে দেখছি না আকসে এক সমুদ্রে কণ্ঠস্বর পেয়ে আটকে উঠল যারা পশ্চাৎমুখী হয়ে নিজ কর্মে ব্যস্ত ছিল সে অবশ্য সমুদ্রে হঠাৎ উপস্থিত তার নিকট মোটেও বিস্ময়কর নয় নিমেষেই যারা ঠোঁটের খুনে মুচকি হাসি রেখা ফুটে উঠেছে অতপর সমুদ্রের মুখপানে দৃষ্টিপাত আবদ্ধ করে নিম্ন কণ্ঠে বলল মেহের তো ইতি আপুর সঙ্গে ছাতে গিয়েছে মেঘলা আকাশ তাই আপু ছাদে যাওয়ার জন্য জোর করেছিল অবশেষে বাধ্য হয়ে মেহের তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে সমুদ্র যারা প্রত্যুত্তর স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল মেহের লাঞ্চ করেছে জি ভাইয়া জোর করে খাইয়ে দিয়েছি কেন ভাইয়া না তেমন কিছু নয় ধন্যবাদ আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না দ্রুতপথে রান্নাঘর প্রস্থান করে ছাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলো আচমকা সমুদ্র থেকে ধন্যবাদ প্রত্যাশা করেনি যারা বিষয়টা লক্ষ্য করে অট্টাসরে হাসিতে ফেটে পড়ল স্তব্ধ প্রকৃতি বৈশাখ হওয়ার পূর্বে এই কালবৈশাখীর আগমন প্রকৃতির এই ঘটনা যেন বিরল আকাশের বুকে বারংবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আবহাওয়া পূর্বাভাস হতে জানা গিয়েছে আজ ব্যাপক বর্ষণ হবে আজ অনাকাঙ্ক্ষিত বর্ষণ ধরনে হৃদয় চিরিয়ে মৃদু গর্জন ভেসে উঠেছে এই পরিস্থিতিতে ছাদ ত্যাগ করতে নারাজ মেহের আজ সর্বপ্রথম ছাদ দর্শন করছে সে প্রকৃতির এই মায়াবী রূপ মেহেরকে মুগ্ধ করে তুলেছে তার বড্ড অভিপ্রায় জেগেছে বর্ষণের পরশে দেহ শীতল করার ইতিমধ্যে ইতি বিদায় নিয়েছে ছাদ থেকে অবশ্যই নিজ আগ্রহে প্রস্থান করেনি সে বরং সমুদ্রের চোখের ভাষায় মেহেরকে না জানিয়ে প্রস্থান করেছে ইতির গমন সম্বন্ধে এই মেহের অজানা সে দৃঢ় দৃষ্টিতে আকাশপণের দৃষ্টি নিবন্ধন করে রেখেছে নিত্যদিনের ন্যায় মাথায় ওনা দ্বারা আবৃত রেখেছে মেহের শুভ্র রঙের লং ফ্রক পরিহিত অবস্থায় ভীষণ মোহনীয় লাগছে মেহেরকে সমুদ্রের খানিক্ষণ নপলক দৃষ্টি থাকে মেহেরের মুখ পানে অথচ মেহেরের বিষয়টা উপলব্ধি করতে অক্ষম মিনিট পাঁচেক নিরবতা পালন করল সমুদ্র ইতিমধ্যে কয়েক ফোটা বর্ষণ বিসর্জিত হলেও ধরনীর বুকে সমুদ্রে তৎক্ষণাৎ মেহেরের নিকটবর্তী এসে দাঁড়ালো অতপর ঠোর জোড়া প্রসারিত করে বলল কি হয়েছে বুঝকি মন খারাপ বুঝি সমুদ্রের কথার প্রেক্ষিতে পূর্বের ন্যায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মেহের সমুদ্রের ফের বলল বৃষ্টি পড়ছে ঘরে চলো মেহের গম্ভীর মুখে প্রত্যুত্তর দিল আমি যাব না সমুদ্র আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না অতপর দ্রুত খপ করে মেহেরের হাত ধরে পড়ল সরি তবু সমুদ্রের কথা শুনে অদ্ভুত অনুভূতি বইয়ে গেল মেহেরের অন্তরালে তৎক্ষণাৎ চোখ জোড়া বুঝে এক রাশ সাহস ফুটিয়ে বলে উঠল চারুন আমি যাব না ভরতে সমুদ্রের ছোঁয়াল শক্ত হয়ে এলো পরিশেষে ভুজুকল কুচকে সে বলে উঠল যাবে না তাই তো ওকে নো প্রবলেম আমার আমার বাচ্চাদের কোলে নিতে কোনো সমস্যা নেই তাছাড়া আগে থেকেই অভ্যস্ত হওয়াটাই বেটার সমুদ্রের বাকযন্ত্র হতে নির্গত বাক্যগুলো কর্ণপাত হতে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল মেহের সে কিংকর্তব্য বিমূর মুহূর্তে এই সমুদ্রের মুখস্থিতে আশ্চর্যজনিত দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল লোকটার অধৈর্য করে এ তেজক হাসি রেখা স্পষ্ট তৎক্ষণাৎ শুকনো ঠোক কিলো মেহের তার সমস্ত দেহ অযথাই কাঁপতে আরম্ভ করেছে অতপর ঠোর জোড়া সংকুচিত করে বিশ্বর সহিত মিনমিন করে বলল কি বলছেন আপনি তো অসুস্থ এই পরিস্থিতিতে আপনার মস্তিষ্ক এমন উদ্ভট চিন্তা উদয় হয় কি করে 
মেহেরের কথা প্রেক্ষিতে সমুদ্রের অধর কোণে উপস্থিত হাসির প্রখরতা স্বল্প বৃদ্ধি পেল সমুদ্র খানিক অগ্রসর হলো মেহেরের নিকটে ঈশ্বর ঝুঁকে ভুজগল কোচকে অধর জোড়া প্রসারিত করে বলল বাহ পুচকি এর মানে তুমি আমার ঘুরে আসতে চাইছ সমুদ্রের সংকোচহীন বাক্য মেহেরের কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তার গাল যুগল কিঞ্চিৎ লালাভ বর্ণ ধারণ করে উঠল অতি দ্রুত সমুদ্রের অচঞ্চল প্রাপ্ত চোখ যুগল হতে দৃষ্টি ছড়িয়ে নিল সে বাক্রুদ্ধ মেহের এই মুহূর্তে সমুদ্রকে প্রত্যুত্তর দেবার মতো ভাষা খুঁজে পেল না মেহেরের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি লক্ষ্য করতেই ঠোর চেপে হাসল সমুদ্র অতঃপর স্বাভাবিক কান্ঠি বল দেখো পুচকি তোমার ভাব চক্কর সুবিধাজনক লাগছে না আমার কাছে সমুদ্রের কথার প্রত্যুত্তরে মেহের বীর বীর করে বলল মানে সমুদ্র চকচকল ছোট আকৃতি করে সন্দেহজনক কণ্ঠে বলল আই থিঙ্ক তুমি জেলাস সমুদ্রের কথা শ্রবণ করে মেহের পূর্বের ন্যায় আকাশপণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল দৃষ্টি স্থির রেখে অতঃপর বিনা দ্বিধায় নিম্ন কণ্ঠে বলে উঠল আপনাকে একটা প্রশ্ন করি সমুদ্র মুচকি হাসে শহীদ বলল অবশ্যই তৎক্ষণাৎ মেহে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ক্রন্দন মাখা কণ্ঠে বলল আপনার কি সারাপুর সঙ্গে রিলেশন ছিল মেহেরের বাগযন্ত্র হতে নির্গত অদ্ভুত বাক্য শুনে সমুদ্র ছোয়াল শক্ত হয়ে এলো নিমেষেই ক্রোধের আবির্ভাব ঘটল সমুদ্রের চোখ জোকলে তার মস্তিষ্ক বর্তমানে অত্যধিক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসে চোখ জোকল বন্ধ করে ফেলল সে বার্ক এক স্নিগ্ধ শীতল বায়ু টেনে নিল আকস্মিক দাঁতের দাঁত চেপে কঠিন স্বরে বলল হ্যাঁ ওকে আমি ভালোবাসি খুব শীঘ্রই তোমাকে ডিভোর্স দিয়ে ওকে বিয়ে করব মুহূর্তে মেহেরের অন্তরালে কালবৈশাখী ঝড় আরম্ভ হল আকাশ পান হতে দৃষ্টি সরিয়ে সমুদ্রের মুখশ্রীতে ফেল ফেল দৃষ্টিপাত ফেলল সে বর্তমান পরিস্থিতিতে মেহেরের অবস্থা বেগতিক সমুদ্র থেকে এমন নেগেটিভ বাক্য মোটেও প্রত্যাশা করেনি সে ক্রন্দন যেন দলা পাকিয়ে কোথাও আটকে গিয়েছে হঠাৎ কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে সে বলে উঠল আমি যে আপনাকে ছেড়া বাঁচব না আপনি সত্যিই কি আমাকে ছেড়ে সারা আপুর কাছে চলে যাবেন তৎক্ষণাৎ সমুদ্র নিজেকে শান্ত করে বলে উঠল জাস্ট শাট আপ ইতিমধ্যে মেহেরের কাজ গোল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে বাচ্চাদের ন্যায় ক্রন্দনে মত্ত হয়ে উঠেছে সে সমুদ্র মেহেরের অশ্রু সহ্য করতে ব্যর্থ হল লহামায় খানিকটা ক্ষান্ত হল অতপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল দেখো মেহের এতটা অবুঝ হওয়ার কোনো মানেই হয় না ইউ নো দ্যাথ তোমার বয়সী মেয়েরা দু তিন বাচ্চার মা হয়ে গিয়েছে আর তুমি সমুদ্রের কথার ভিত্তিতে মেহেরের ক্রন্দনের তীব্রতা দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেল সমুদ্র ফের গম্ভীর কণ্ঠে বলল ওয়েট তোমার কি মনে হয় আমি বিয়ের আগে রিলেশন করেছি মেহেরের পূর্বে ন্যায় বলল হুম তৎক্ষণাৎ মেহের ক্রন্দনের বেগ কমিয়ে বলল কারণ আপনি ভীষণ সুন্দর আপনার মতো লোকেরা অনেকগুলো রিলেশন করে আপনি তো বলেছেন ইয়াদ ভাইয়াও করেছে আমি শিওর আপনি কারো মোহে পড়ে রয়েছেন এরপর ডিপ্রেশন থেকে এমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন তাই কখনোই হাসতে চান না মেহের বড়া বাক্যগুলো সমাপ্ত হওয়া মাত্রই অট্টা হাসিতে ফেটে পড়ল সমুদ্র প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে তার মেয়েটাকে এতকাল বেশ বুদ্ধিমান ভেবেছিল সে আর সমুদ্রের ভুল ধারণা ধুলে মিশে গেল সত্যি মানুষ বড়ই অদ্ভুত পরিবেশ পরিস্থিতির সাপেক্ষে মানুষের মস্তিষ্কের বয়স বৃদ্ধি পেলেও কোথাও না কোথাও এক চিলতে বাচ্চা মুখ থেকেই যায় সঠিক সুযোগ পেলেই যেন শক্ত মানুষটার সত্যিকার রূপ খোলসা থেকে নির্গত হয় প্রিয় মানুষের সান্নিধ্য পেলে আবেগের বসেই তারা বাচ্চাদের ন্যায় আচরণে লিপ্ত হয়ে ওঠে মেহেরের ক্ষেত্রে ও ব্যতিক্রম হয়নি আকস্মিক সমুদ্রের হাসি দৃশ্যমান হতেই মেহেরের ক্রন্দন আপনা আপনি থেমে গেল মেহের অপলক দৃষ্টিতে তা কেড়িল সমুদ্রের মুখস্থিতে মানুষ কি এত সুন্দর করে হাসতে পারে এই প্রথম সমুদ্রের হাসি দৃশ্যমান হলো মেহেরের লহমায় তার শান্ত হৃদয় অশান্ততার আবির্ভাব ঘটল নির্লজ্জ হয়ে উঠল তার দৃষ্টি সমুদ্র হাসি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হল যথেষ্ট প্রচেষ্টা করে অবশেষে হাস্যত অবস্থায় বলে উঠল লাইক সিরিয়াসলি ইয়াদ রিলেশন করেছে বলে আমিও করব বিশ্বাস করো মেহের তুমি আসলেই একটা বাচ্চা এখন উপলব্ধি করতে পারছি আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার মেহেরের দৃষ্টি সমুদ্রের মুখস্থিতে আবদ্ধ মিনিটখানেক যাবৎ পলক্ষীর নয়নে সমুদ্রের চোখ চুকরে দৃষ্টি আকর্ষণ রেখেছে সে এই প্রথম সমুদ্রকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে ব্যস্ত মেহের তার চোখ জুকর আবদ্ধ হয়ে উঠেছে 
খানিক স্বাভাবিক হতেই সমুদ্রের কথাগুলিও প্রেক্ষিতে মেহেরের ভুজগোল কুচকে এলো নীরবতা ভেঙে হঠাৎ আনমনে মেহের বলে উঠল সত্যি আপনি কখনো রিলেশন করেননি সমুদ্র বাঁ হাতে রেলিং আঁকড়ে ধরল মেহেরের কথা প্রত্যুত্তরেই আকাশপণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল হুম সত্যি মেহের নির্বোধের ন্যায় তরিত গতিতে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দিল কম্পনিত কণ্ঠে বলল কেন কেন আপনি রিলেশন করেননি মেহেরের প্রশ্ন শুনে সমুদ্র খানিকটা হেসে উঠল রোলিংয়ের সঙ্গে কা ঘেসে দাঁড়াল অতপ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে স্বাভাবিকভাবে বলল শুনতে চাও জি বলুন সমুদ্র অধরজোড়া জিহবাদারে ভেজিয়ে নিল অতপর বলতে আরম্ভ করল কারণ আমি বিশ্বাস করতাম আমার মন মানসিকতা যতটুকু পরিষ্কার থাকবে আমার ভবিষ্যতে কাঙ্ক্ষিত মানবীর অন্তরাল ঠিক তেমন স্বচ্ছ থাকবে অর্থাৎ আমি যদি কোনো নারীর সঙ্গে প্রেম নামক সম্পর্কে আবদ্ধ হতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমার সেই মানবীয় কোনো না কোনো এক পুরুষের মায়া জালে ফেঁসে যেত আমি কখনোই তাকে পরপুরুষের সঙ্গে সহ্য করতে পারবো না আমি চাইতাম না আমি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির কুদৃষ্টি আমার সেই মানবীর দেহ পরশ করুক চাইতাম না তার বক্ষবিন জোরে অন্য কেউ আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করুক ছোটবেলা থেকে অভিপ্রায় ছিল আমার ভবিষ্যতের মানবী যেন একান্ত আমার থাকে তাই কোনো নারীকে হৃদয়ে প্রবেশ করতে দিইনি আমি যেমন পর পুরুষের সান্নিধ্যে তাকে সহ্য করার দৃশ্য কল্পনা করতে পারি না ঠিক সে মানবীয় অবশ্যই ব্যতিক্রম হবে না অন্য কোনো নারীর সংকটে তিনিও আমাকে সহ্য করতে ব্যর্থ হবে কথাগুলো বলেই বার কয়েক নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো সমুদ্র মেহের মুগ্ধতার সহিত সমুদ্রের কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছে এক ভিন্ন শান্তির আবির্ভাব ঘটেছে তার অন্তরালে এক কথা সমুদ্রের প্রতি প্রেম নামক রহস্য পূর্ণ অনুভূতিতে ডুবে গিয়েছে সে মেহের কৌতূহল বসত ফের প্রশ্ন করল আচ্ছা যদি আপনার হৃদয় বিয়ের পূর্বে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রেম নামক বসন্তের আগমন ঘটত তাহলে আপনি কি করতেন মেহের প্রশ্নে উত্তরে সমুদ্রের মুচকি হাসি সহিত প্রত্যুত্তর দিল আমাদের সৃষ্টিকর্তা বিয়ের পূর্বে সম্পর্ক অপছন্দ করে তাই হৃদয়ে বসন্ত এলে অতি দ্রুত তাকে পবিত্র বন্ধনের মায়া জালে আবদ্ধ করে ফেলতাম বর্তমানে সে আর আমি প্রশান্তিতে সংসার করতাম আহ কতই না ভালো হতো আজ কমপক্ষে দুটো বাচ্চা আমাদের সংসার আলোকিত করে পৃথিবীতে এসে পড়ত এমনকি তোমার মতো স্টুপিড গার্ল আমার কাঙ্ক্ষিত মানবীর স্থান পেত না সমুদ্র ও শেষোক্ত বাক্যটা রসিকতার সহিত বলে উঠল মেহের লজ্জা পেয়ে বলে উঠল এভাবে বলবেন না প্লিজ সরি তো আপনার মন মানসিকতা সত্যিই অমায়িক বিশ্বাস করুন অন্য কারোর সঙ্গে আপনাকে আমি সহ্য করতে পারবো না সমুদ্র হৃদয়ে বসন্তের হাওয়া বইল মুহূর্তে সে তৎক্ষণাৎ হাত ঘুরির দিকে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল অথবা চোখের মুখে গম্ভীরতা স্পষ্ট রেখে বলে উঠল এই মেয়ে তুমি এত পেগেছো কিভাবে ধীরে ধীরে আমার অর্থাঙ্গিনীতে সম্পূর্ণ রূপে পরিণত হতে চাইছো সমুদ্রের কথাগুলো মেহেরের কর্ণগোচের হওয়া মাত্রই এক রাত সংকোচ এসে আষ্টি পৃষ্ঠে ঘিরে ধরল তাকে মাথা নিচে করে ফেললো সে সমুদ্র মেহেরের পরিস্থিতি লক্ষ্য করে গম্ভীর কণ্ঠে বল এইভাবে আমার বউ হয়ে উঠো না বুঝকে হয়তো তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে আর হ্যাঁ এসব আজগুবি চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো পুচকি পুচকির মতো থাকবে আন্ডারস্ট্যান্ড মেহের বাক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে বর্ষণের ফুর্তি মেঘদয় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে অ্যাসিলতে রোদ দূরে এসে লুটিপুটি খাচ্ছে ছাদ বরাবর সমুদ্র আকস্মিক বলে উঠল অনেক হলো বুঝকে অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছো তুমি তোমাকে শাস্তি দিতে হবে নতুবা তোমার উচিত শিক্ষা হবে না শাস্তির কথা শুকনো ঠোক গেল মেহের সমুদ্র লহমায় গম্ভীর কণ্ঠে বলল আজ থেকে বিগত তিন মাস আমাকে প্রতি বেলা খাইয়ে দিবে তুমি খুব তো ইচ্ছে করে আমাকে দিয়ে খাবার পাঠিয়েছ কথাগুলো বলে সমুদ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে ফের বলল নাও এক মিনিটের মধ্যে ঘরে উপস্থিত হবে কথাগুলো বলে দ্রুত পথে ছাদ থেকে প্রস্থান করল সমুদ্র মেহে কিং কর্তব্য বিভুর লোটার আচরণ বারংবার তাকে বাক্রুদ্ধ করে তোলে লোটা গিরগিটি নেয় বহুরূপী সমুদ্রের ফ্ল্যাটে রাফুর আগমন ঘটছে মিনিট কয়েক পূর্বে সোফার উপর বসে রয়েছে সে তার নিকটবর্তী বসে রয়েছে আলেকা বেগম বেশ কয়েকদিন বাদে তার অপেক্ষার প্রহরের সমাপ্তি ঘটেছে ছেলেকে দেখে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছেন তিনি প্রখ্যান্তরে যারা রাফুকে আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত 
রাফুর সঙ্গে খোশগল্পে ব্যস্ত আলেয়া বেগম কিন্তু রাফু আশেপাশে পর্যবেক্ষণ করে কাউকে খুঁজে চলেছে অনবরত এক কথায় ছটফট করছে রাফু ভাইয়া কাউকে খুঁজছেন যারা কথার প্রেক্ষিতে রাফু এককাল হেসে বলল সমুদ্র কোথায় ভাইয়া তো বাসেনি ঘন্টা খানিক পূর্বে বেরিয়েছেন যারা উত্তর পেয়ে হাত ছেড়ে বাঁচল রাফু তার লালাটে এই বিন্দু বিন্দু ঘাম স্পষ্ট এসির বায়ু তার দেহ শীতল করতে ব্যর্থ সমুদ্রের অনুপস্থিতির কথা ভেবেই পুলকিত হয়েছে রাফুর অন্তরাল মুচকি এসে বলে উঠল যারা বড় ভাবি কে তো দেখছি না আলেকা বেগম ছেলের কথার প্রত্যুত্তরে কর্কশ কণ্ঠে বলল ওই মেয়ের তো দেখাই মিলে না সারাদিন দোর বন্ধ করে ঘরে পড়ে থাকে তুই বস আমি ডেকে আনছি তৎক্ষণাৎ রাফু মায়ের হাত জোড়া আঁকড়ে ধরে বলল সমস্যা নেই মা আমি যাচ্ছি ভাবির সঙ্গে দেখা করতে সে কি তুই কেন যাবি আহা মা আমি যাচ্ছি ভাইয়ার রুম কোন দিকে বলো তো ছেলের সঙ্গে পেরে উঠলেন না আলেখা বেগম অবশেষে বাধ্য হয়ে সমুদ্র ঘরে রাস্তা বর্ণনা করলেন রাফু টি শার্টের হাতা গুটিয়ে পদচারণ করল সমুদ্রের রুমের উদ্দেশ্যে তার বুকের ভিতর এক রাশ প্রশান্তির হাওয়া বয়েছে ক্রোধের আগুনে দাও দাও করে জ্বলছে এক না পাওয়ার নেশা কোন এক রমণের সৌন্দর্য তাকে আকৃষ্ট করেছে অবিরাম প্রতিশোধ নামক অস্ত্র তাকে উৎসাহিত করে তুলেছে পৃথিবীর সবচেয়ে নিষ্ঠুর চরিত্রে পা দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাফুর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠেছে সূক্ষ্ম হাসি রেখা একেই বলে বোধ হয় পৈশাচিক হাসি ঘড়ি কাটায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে চারটা আসরের আজান দিয়েছে কিয়তক্ষণ পূর্বে সালাত আদায় সালাত আদায় করে সালাত আদায় করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেহের সমুদ্র এই দুর্বল শরীর নিয়ে পরিপাটি হয়ে বাইরে বেরিয়েছে মেহেরকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য ছোট্ট মিষ্টি বইয়ের জন্য ব্যাপক আয়োজন তার মস্তিষ্ক জুড়ে আজ মেহরের খিলখিল হাসি যে করেই হোক সে দর্শন করবে মেহের হাসি সবতে প্রশান্তিময় করে তুলবে হৃদয় সে উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে মেহেরকে ঘুমানোর জন্য আদেশ করে গিয়েছে সমুদ্র কিন্তু মেহের আদেশ ভঙ্গ করে আয়নার নিকটবর্তী দাঁড়িয়ে রয়েছে আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে গভীর দৃষ্টিপাত আকর্ষণ করেছে মেহে ইস সমুদ্র তার থেকে হাজার গুণ সুন্দর তাকে তো সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী একদমই বেমানান এসব উদ্ভর চিন্তা ভাবনা হানা দিয়েছে মেহেরের মস্তিষ্কে নিজেকে কুৎসিত ভেবে অযথায় হীনমন্যতায় ভুগছে সে মেহের যখন গভীর চিন্তায় মগ্ন ঠিক তখনই দরজা চাপানোর মৃদু আওয়াজ মেহেরের কর্ণকুহরে সে প্রতিধ্বনি তুলত যারা আগমন ভেবে নিজেকে অপ্রস্তুত রেখে পূর্বে নেয় দাঁড়িয়ে রইল সে অন্য দ্বারা মাথা আবৃত করার প্রয়োজন বোধ করল না আকস্মিক আয়নাতে এক অজ্ঞাত পুরুষের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠতে আঁতকে উঠল মেহের মনের ভুল ভেবে পেছন বরাবর ঘুরতে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল সে তৎক্ষণাৎ তার মাথা ঘুরে উঠল লোকটার কেউ নয় তার জীবন নরকে পরিণত করা চির পরিচিত সেই ব্যক্তি রাফি চৌধুরী যে কিনা তাকে বিয়ে করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল রাফির কুদৃষ্টি লক্ষ্য করতেই মেহেরের শরীর ক্ষীণঘিন করে উঠল অতীতের ভয় পুনরায় এসে উপস্থিত হল তার হৃদয় কোহিনে মুহূর্তে মেহেরের হাত পা অসার হয়ে উঠল শরীরের সমস্ত শক্তি বিলুপ্ত হয়ে গেল নিমেষেই একটি পা সমুদ্রকে দর্শন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল তার আখি জীবন এখন যে তার একমাত্র সমুদ্রকেই প্রয়োজন কিন্তু সমুদ্র তো নেই নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় মানবী বলে মনে করল মেহের ইতিমধ্যে ভয় তার দুচোখ যুগল হতেই বৃষ্টি এ নামছে অনবরত রাফু পৈশাচিক হাসির সহিত মেহেরের নিকটবর্তী ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল চলমান পদে রাফু অদ্ভুত কণ্ঠে বলে উঠল ভয় পাচ্ছে কেন পাখি ভয়ের কিছু নেই আর যদি তোমার মা চালাকি না করত তাহলে সমুদ্রের জায়গায় আমি থাকতাম আইনো আজ না হয় কাল ইয়াত নিশ্চিত আমাকে অ্যারেস্ট করবে এতে আমার কোনো সমস্যা নেই জানো পাখি হাজার চেষ্টা করেও ইয়াদের সঙ্গে প্রতিশোধ নিতে পারিনি আমি বারবার ব্যর্থ হয়েছি কিন্তু আজ আমি বিজয়ী হবই এমন কাজ করব যে তোমার স্বামী এবং পরিবারের সবাই লজ্জায় বাইরে যেতে পারবে না তোমাকে খুব ভালোবাসব বিশ্বাস করো পাখি তোমার রূপের তুলনা হয় না তোমাকে দেখার পর থেকেই আমার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না ভীষণ চাই তোমাকে বলি অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল রাফু দরজা বন্ধ রুম সাউন্ড প্রুফ হওয়ার ফলে ভেতরে আওয়াজ শত প্রচেষ্টা করেও কেউ কর্ণপাত করতে পারবে না রাফু প্রতিশোধের আগুনে উন্মাদ হয়ে উঠেছে তা হিংসতা দেখে মেহের কাছে রাফু মেহের এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করে ফের বিশ্রীভাবে হেসে উঠল এক পর্যায়ে মেহের নিকটবর্তী উপস্থিত হলো সে 
মেহের এবং রাফোর মধ্যপর্তী দূরত্ব নিতান্তই স্বল্প রাফোর মুখোশটি হতে এই দৃষ্টিপাত সরিয়ে নিল মেহের তৎক্ষণাৎ চোখ জোড়া খেচে বন্ধ করে ফেলল লোকটা ঠোঁটের কোণে বৃষ্টি হাসির রেখা স্পষ্ট যা দৃশ্যমান হতেই মেহেরের গা কাটা দিয়ে উঠল রাফো আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না মেহের হাত জগল চেপে ধলো নিজ বলিষ্ঠ হাতের সাহায্যে রাফোর ছোঁয়া পেতেই মেহেরের হৃদয়ে অজানা আশঙ্কায় তরিত বেগে ছুটতে আরম্ভ করল মেহের চিৎকার করল হেতেও রাফু নিভল না বিষাক্ত ছোঁয়ায় কলুষিত করে তুলল মেহেরের দেহ মেহের গলা ফাটিয়ে আত্মরোধ করে উঠল কিন্তু আফসোস রাফু ব্যতীত ধরনের অন্য কোনো ব্যক্তির কর্ণ ঘুরে তার কণ্ঠস্বর পৌঁছালো না চাঁদ দেলে অবরুদ্ধে তার আত্মরোধ প্রতিধ্বনি তুলল বারংবার যারাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেহের নীরব অনুভূতিহীন মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে মেটা যারার বুকে মাথা রেখে কোথাও যেন তার দৃষ্টি পলক হারিয়েছে স্তব্ধ প্রাণহীন নির্বাক মেয়েটার চোখ যুগল হতে বিসর্জিত হচ্ছে বাধাহীন অশ্রু চিৎকার করে কাঁদতে ব্যর্থ মেহের তার বাকযন্ত্র হতে এটু শব্দ নির্গত হচ্ছে না বাক্যহীন হয়ে পড়েছে সে আজ সৃষ্টিকর্তার মহান কৃপায় বিশাল বিপদ হতে বেঁচে ফিরেছে মেহের রাফু বিষাক্ত ছোঁয়া গভীর হওয়ার পূর্বেই অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আগমন ঘটেছে ইয়াদের মেইনডোর ভেঙে সমুদ্রের কক্ষে প্রবেশ করেছে সে আকস্মিক ইয়াদের উপস্থিতি মেহেরের নিকট অপ্রত্যাশিত রাফুর নিকটে অধিক বিস্ময়কর ইয়াদের আগমন অবশ্য মেহেরের কক্ষ প্রবেশ করার পূর্বে রাফু ইচ্ছাকৃতভাবে ইয়াদকে বার্তা পাঠিয়েছে যেখানে স্পষ্ট লেখা ছিল মেহেরের সঙ্গে কি ঘুরতে যাচ্ছে কিন্তু রাফু ধারণা করতে পারেনি সে যেই মুহূর্তে ইয়াদকে মেসেজ পাঠিয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে ইয়াদ সমুদ্রের ফ্ল্যাটের নিকট গাড়ি পার্কিং করছিল যার ফলে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে ইয়াদ দ্রুত সমুদ্রের কক্ষের দরজা ভেঙে ফেলে বোনকে আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে ধরে রয়েছে যারা ইয়াদের হঠাৎ উপস্থিতিতে ভীষণ পুলকিত তার অন্তরাল ইয়াদের পায়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা সবাই দ্রুত সমুদ্র কক্ষে উপস্থিত হয়েছে কিন্তু ঈশ্বর বেগম এবং আলে আসেনি তারা হয়তো চিৎকা চাচামেটির আওয়াজও শুনেনি নিজের উপর শত ধিক্কা জানাচ্ছে যারা আজ দায়িত্ব জ্ঞানহীন বোনের তালিকায় যুক্ত হয়েছে সে তার তো উচিত ছিল মেহেরকে আগলে রাখা রাফুর প্রতি অন্ধবিশ্বাস তাকে বিষিয়ে তুলেছে বিশ্বাস ভালো কিন্তু অন্ধবিশ্বাস মোটেও সুখময় নাই বাক্য ছোট হলে অত্যন্ত প্রগাঢ় যা আজ হারে হারে উপলব্ধি করতে পারছে যারা তার চোখ যুগল বেয়ে আপনি আপনি জল করিয়ে পড়ছে ভয়ে চুপসে যাওয়া বন্ডার পরিস্থিতি তার হৃদয়ে আঘাত করছে বারংবার বিষয় নয়নে দৃষ্টি আবদ্ধ করে রয়েছে ইয়াদ এবং রাফুর উপর ইয়াদকে বাধা দেওয়ার মতো সাহস তার হৃদয়ে জুটছে না শুভ্র স্বচ্ছ ফ্লোরে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ স্পষ্ট অতিরিক্ত ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠেছে ইয়াদ তার অন্তরালে অবস্থিত এক ভয়ঙ্কর হিংস্রতা জেগে উঠেছে তার মস্তিষ্ক কার্যকর ক্ষমতা লোপ পেয়েছে মুখের হতে বারংবার নির্গত হচ্ছে লাগামহীন নিকৃষ্ট বাক্য হিংস্র প্রাণীর ন্যায় রাফুকে আঘাত করে চলেছে অনবরত ইতিমধ্যে রাফুর ললাট হতে রক্তের বন্যা বইছে তাও ইয়াদের হৃদয় কোমল হতে নারাজ তোকে আমার ভাই বলতে ঘৃণা করছে ওই তোর শত্রুরা তো আমার সঙ্গে ছিল ছোট বাচ্চা মেয়েটার সঙ্গে নিকৃষ্ট আচরণ করতে লজ্জা করলো না তোর ইয়াদের বাক্যগুলোর প্রেক্ষিতে রাফুর ঠোঁটের কোন এক তার ছেলে হাসি ফুটে উঠেছে তা মুখোশিতে ব্যথাতুর ভাবটা দারুণভাবে স্পষ্ট কিন্তু তবু ক্ষান্ত হওয়ার ছেলে নয় সে সে ইয়াদের সঙ্গে অযৌক্তিক তর্কে ব্যস্ত বেয়াদপের ন্যায় চিৎকার করে বলছে তোর মুখে এমন কথা মানায় না ইয়াদ মনে আছে সেদিন আমি তোকে বারবার বলেছিলাম আমাকে অ্যারেস্ট করিস না তুই সেদিনও শুনিস নি আমার মান সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিস ইয়াদের কথার প্রত্যুত্তরে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল রাফু অতপর হাসি সহ বলল তুই জানিস আমি সফল তোকে চার বছর যন্ত্রণা দিয়ে আমি কতটা প্রশান্তিতে ছিলাম তুই বিশ্বাস করবি না আমার তো এখন ভাবলেই হাসি পায় যারা বেচারি জানেই না তুই পর্ষণ আহা তৎক্ষণাৎ রাফুর উপর ফের হামলা চালালো ইয়াদ যার ফলে রাফু ইয়াদের উপর উল্টেও আক্রমণ চালালো কিন্তু সফল হলো না ইতি সারা আলেকা রাফুকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে ইতিমধ্যে আলেকা বেগম মেহেরকে উপেক্ষা করে নানান বাক্য শোনাচ্ছেন তিনি মেইনডো উন্মুক্ত লক্ষ্য করে সমুদ্রের ভ্রুজগোল কুচকেল নিজ কক্ষ হতে শরীরগুলের ধনী কর্ণপাত হতেই সমুদ্রের হৃদয়ে অজানা আশঙ্কার আবিষ্কার হলো দ্রুতপথে নিজে কক্ষে উপস্থিত হলো সে আকস্মিক দুই ভাইয়ের লড়াই দৃশ্যমান হতেই সমুদ্র বিস্বায়িত হয়ে উঠল রাফু এবং ইয়াদের সংঘর্ষ লক্ষ্য করে সমুদ্র দ্রুতপদে এগিয়ে গেল তাদের নিকটবর্তী 
রাফু দুর্বল পরিস্থিতি লক্ষ্য করে ইয়াদকে টেনে ধরল সে অতপর উত্তেজিত হয়ে বলল কি হয়েছে ইয়াদ রাফুকে মারছিস কেন সমুদ্রের প্রত্যুত্তরে ইয়াদ দাঁতে দাঁত চেপে ক্রোধের সহিত রাফুর ম্যাসেজ সহ বিস্তারিত বর্ণনা খুলে বলল মেহেরের দুর্বোধ্য অবস্থার বর্ণনা দিল সমুদ্রকে মেহেরের বিপদ সম্বন্ধে সমুদ্রের কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল মেহেরের উপর মেহেরের পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সমুদ্রের বুকের ভেতর থক করে উঠল সমুদ্র এক মুহূর্তেও অপেক্ষা করল না বা হাতের মুষ্টি দ্বারা আঘাত করল রাফুর মুখ বরাবর লহমায় রাফুর দেহ লুটিয়ে পড়ল ফ্লোরে মুহূর্তেই বিধ্বংসী হিংস্র হয়ে উঠল সমুদ্র ক্রোধে তার মুখশ্রী রক্তিম বর্ণ ধারণ করে উঠেছে পরপর লাথি লাগালো রাফুর পেট ও বুকে এলো পাথারে আঘাত করেও খামতে হল না সমুদ্র এক পর্যায়ে অতিরিক্ত আঘাতের ফলে রাফুর গঙ্গানির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল কক্ষ জুড়ে সমুদ্রকে থামানোর উদ্দেশ্যে আলেকা বেগম সমুদ্রের পা জগল আঁকড়ে ধরে ক্রন্দনে মত্ত হলেন সমুদ্র থামল না বরং ফুপুকে সরিয়ে পুনরায় আঘাত করতে লাগলো রাফুকে পরিস্থিতি বেগতিক লক্ষ্য করে ইয়া দ্রুত সমুদ্রকে থামানোর উদ্দেশ্যে বলল ভাইয়া আর মেরো না ওকে তুমি বরং ভাবিকে সামলাও দেখো ভাবির এখন তোমাকে প্রয়োজন লহমায় তপ্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শান্ত হল সমুদ্র রাফুকে ছেড়ে দিয়ে মেহেরের দিকে গভীর দৃষ্টি পরক করল মুহূর্তে মেহেরের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে সমুদ্রের বুকের ভেতর মজর দিয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ দ্রুত পদে অপরেশন করল মেহের নিকটবর্তী যার নিকট হতে নিমেষে মেহেরকে আলতে করে টান দিল সমুদ্র আকস্মিক টান সামলাতে ব্যর্থ হল মেহের যা দরুন তার মাথা স্থান পেল সমুদ্রের বুকে তৎক্ষণাৎ সমুদ্র এক হাত দ্বারা মেহেরকে আবদ্ধ করে নিল এবং অন্য হাতের সাহায্যে মেহেরের গাল সিক্ত করা অশ্রুকণা মুছতে লাগল মেহের অবিন্যস্ত অবস্থা ঝড় তুলল সমুদ্রের হৃদয় সমুদ্রের বার কয়েক শুকনো ঠোক কিনল অতপর নিম্নকণ্ঠে বলল কি হয়েছে মেহু ভয় পেয়েছ বুঝি এই তো দেখো আমি এসে পড়েছি সমুদ্রের কথার প্রত্যুত্তরে পূর্বের ন্যায় নির্বাক রইল মেহের সমুদ্র ফের বলে উঠল এই যে বুঝি কথা বলছো না কেন কথা বলো আমার সঙ্গে তুমি কেন বুঝো না তোমার নিরবতা আমাকে ক্ষত বিক্ষত করে তুলছে একটু কথা বলবে প্লিজ সমুদ্রের শেষোক্ত বাক্যের প্রেক্ষিতে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল মেহের সমুদ্রের অচঞ্চল আঁখিতে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করল অবশেষে মেহের ফুপিয়ে ফুপিয়ে বলে উঠল আমি যে অপবিত্র হয়ে গিয়েছি আমি কি জবাব দেব সৃষ্টিকর্তার নিকট সমুদ্র মুহূর্তেই মেহের মাথা চেপে ধরল নিজ পক্ষ পেঞ্জরের সঙ্গে সমুদ্রের ভরসার পরশ পেয়ে ক্রন্দনে ভেঙে পড়ল মেহের আলতে করে মেহেরের মাথায় হাত রাখতে সমুদ্র অতপর কোমল এবং নিম্নকণ্ঠে বলল তুমি এতটুকুতে ভেঙে পড়লে পুচকি তুমি কি জানো আমাদের দেশের নারীরা রাস্তাঘাটে চলাচল করে প্রায় এর যে দ্বিগুণ হয়রানি শিকার হয় নিজেকে প্রোটেক্ট করতে শিখো এভাবে কাঁদে না মেহু মেহের মনোযোগ সহকারে সমুদ্রের কথাগুলো শুনতে লাগল সমুদ্রের পূর্বের ন্যায় ফের বলে উঠল তোমার উচিত সৃষ্টিকর্তার নিকট সুখ্রিয়া আদায় করা সৃষ্টিকর্তা তোমাকে বড় বিপদ থেকে রক্ষা করেছে আর তুমি সামান্য ছোঁয়াতে ভেঙে পড়েছ সমুদ্রের প্রত্যুত্তরে মেহের ফুপিয়ে ফুপিয়ে বলল ওই লোকটা আমার দিকে কুদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল আপনি জানেন লোকটা আমার হাত ছুঁয়েছে আমার নিকটবর্তী এসে মেহের কথা প্রেক্ষিতে সমুদ্র ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল শুধুমাত্র হাত ছুঁয়েছে বুঝি হুম মেহের হ্যাঁ বোধক উত্তর পেয়ে স্বস্তি নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেও সমুদ্র তার বুকের উপর থেকে পাহাড় ভর স্বল্প হয়ে এসেছে স্বল্প ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সম্মুখীন হলেও মেহেরের হৃদয়ে আতঙ্ক জেগে বসেছে হয়তো রাফুর অস্বাভাবিক কথাবার্তা অদ্ভুত আচরণ তাকে দ্বিগুণভীত করে তুলেছে যার ফলে বিপদ স্বল্প কিন্তু ভয়ের উদ্ভাবন সীমাহীন এভাবে ভেঙে পড়তে নেই পুচকি আমি আছি তো শুধু এতটুকু মনে রেখো তুমি কখনোই আমার কাছে অপবিত্র হবে না আমি সব ঠিক করে দেব ট্রাস্ট মি সমুদ্রের কথাগুলি শুনে প্রশান্তির আবির্ভাব ঘটল মেহেরের অন্তরালে ইতিমধ্যে তার ক্রন্দনের বেগ খানিকটা হ্রাস পেয়েছে আবেশে সমুদ্রের বুকে চোখ বুঝে সুস্থির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো মেহের ক্লান্ত দেহে নিদ্রায় সে হানা দিয়েছে তার চোখ চুকলে পরম শান্তের স্থানে ঠাই পেয়েছে মেহের এই ধরনের বুকে এই সবচেয়ে প্রশান্তিময় নিরাপদ স্থান যেখানে একমাত্র স্বর্গ সুখ অনুভব করা সম্ভব রাফুকে হসপিটালে রেখে এসেছে ইয়াদ বর্তমানে পুলিশের আয়ত্তে রয়েছে রাফু অজানা এক রহস্যের উন্মোচন ঘটেছে আজ সবাই জানতে পেরেছে রাফু মানসিক রোগে দীর্ঘ পাঁচ বছর ভয়ঙ্কর মানসিক রোগ নিজের মধ্যে পুষে বেড়াচ্ছিল রাফু ব্যাপারটা জ্ঞাত হতেই ইয়াদ 
আত্মগ্লানিতে ফেটে পড়ছে তা তো উচিত ছিল রাফুর সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া পক্ষান্তরে ইতি সারা নিজের ভাইয়ের কর্মে ক্ষমা চেয়ে সমুদ্রের বাসা থেকে বিদায় নিয়েছে আলেকা বেগম ছেলে অপকর্ম শুনে লজ্জায় এক মুহূর্তেও অপেক্ষা করেনি অবশ্য মা মাই হন এত কিছু পরেও হসপিটালে ছেলের সান্নিধ্যে পড়ে রয়েছেন তিনি নিজ শিক্ষার ত্রুটি তাকে ব্যাপক যন্ত্রণায় ফেলেছে ব্যর্থ আলেকা বেগম একজন মা হিসেবে ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়তে ব্যর্থ তিনি সমুদ্র আর একটি বারের জন্য রুম থেকে বের হয়নি মেহেরকে এক মুহূর্তের জন্য একা ছাড়েনি নিজের থেকে জারা এবং ইশাদ বেগম এসে মেহেরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যারা নানান উপদেশ দিয়েছে মেহেরকে এতটুকু সমস্যায় ভেঙে পড়া মোটেও উচিত নয় তা ঈশ্বর বেগমও মেহেরকে বোঝাতে প্রচেষ্টা করেছেন এই পৃথিবীতে বাঁচতে হলে নিজেকে মানসিক এবং শারীরিকভাবে শক্তিশালী পরিণত করতে হবে বিষয়টা পরিষ্কার মেহেরের নিকট ঘড়ির কাটায় ছুঁচি বারো প্রগারো নিদ্রায় আচ্ছন্ন শহরে প্রায় সকলেই অথচ নির্ঘুম জাগ্রত রয়েছে যারা এবং ইয়াদ বর্তমানে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে যারা তার ক্রন্দন যেন বিলুপ্ত হবার নয় ইয়াদ যে তার বর্ষণ বিষয়টা তখন খেয়াল করেনি যারা কিন্তু পরবর্তীতে পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর বাক্যটা বারংবার তার কর্ণপাত হচ্ছে যারা বিশ্বাস করতে পারছে না সত্যি ইয়াদই তার বর্ষণ পৃথিবীতে এর চেয়ে বৃহৎ পুরস্কার বোধ হয় কোনো দিনও পায়নি যারা তার হৃদয়ে আনন্দের বন্যা বইছে খানিক পড়বে ইয়াদ অতীত এবং বর্তমান ঘটিত সম্পূর্ণ বিষয় খুলে বলেছে যারাকে যার দরুন তার ক্রন্দন থামতেই নারাজ পক্ষান্তরে ইয়াদের চোখ যুগল সজল হয়ে উঠছে দুর্বোধ্য সে বারংবার তার গাল যুগল শিক্ত করে তুলছে ছেলেরা নাকি সহজে কাঁদে না কিন্তু তবু ইয়াদ অযথায় কাঁদছে এ যেন দুকপত কপতি আনন্দের বর্ষণ ঘটছে নীরবতার মধ্যেই যারার গুমট ক্রন্দন প্রতিধ্বনি তুলছে বারংবার ইয়াদ আধ ঘন্টা যাবৎ প্রেয়সীর মুখপানে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছে নয়ন তৃষ্ণা পূর্ণ করতে ব্যস্ত সে এতদিন অপেক্ষা প্রহরের অবশেষে সমাপ্তি ঘটেছে হঠাৎ নীরবতা ভেঙে ফেললো ইয়াদ নিম্নে এবং ভাঙা কণ্ঠে বলে উঠল যেব এভাবে কাঁদে না তোমাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি আমাকে ক্ষমা করো ইয়াদের কথার ভিত্তিতে যারার ক্রন্দনের বেগ বৃদ্ধি পেল দ্বিগুণ হারে একলাস অভিমান অভিযোগে উদ্ভাবন ঘটেছে তার হৃদয় মনে মুহূর্তে ইয়াদ হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেও যারার পায়ের নিকটবর্তী অতপর চোখ যুগল বন্ধ করে ক্রন্দন মাখা কণ্ঠে বলে উঠল হ্যাঁ মানছি আমি মিথ্যাবাদী আমি অন্যায় করেছি তোমার সঙ্গে তুমি যে শর্ত দিয়েছিলে তা আমি ভঙ্গ করেছি শর্ত দেওয়ার পূর্বেই তা ভঙ্গ করেছি তুমি জানো এক রমণী তার মায়া জালে আমাকে উম্মাদ করে তুলেছে দীর্ঘ তিন বছর পূর্বে এক ব্যস্ত শহরের মধ্যে কলেজ ড্রেস পরিহিত এক রমণীর হঠাৎ আগমন ঘটে আমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রথম দর্শনে মেয়েটা জায়গা করে নেয় আমার অন্তরালে প্রথম দেখাতেই দৃশ্যমান হতে আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি আমার জেবুতে প্রথম সম্মেলনে যে আমাকে উম্মাদ করে তুলবে তা ভাবতেই পারেনি সেদিন থেকে তার খোঁজ নিতে আরম্ভ করে আমার ভাগ্য ভালো ছিল দীর্ঘ তিন মাস পর একদিন রাফুর মাধ্যমে তার সন্ধান পাই জানতে পারি রাফুর সঙ্গে তার বেশ ভাব আছে রাফুকে নিজের ভাইয়ের স্থান দিয়েছে মেয়েটি রাফু আমাকে তার সন্তান দিয়ে বাঁচিয়া তোলে তুমি জানো তাকে যে আমি কয়েকদিন আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি সে কয়দিন প্রতিটি রাত নির্ঘুমে অতিবাহিত করেছে রাফু আমার পরিস্থিতি লক্ষ্য করে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করে দেয় এরপর আমি তার সঙ্গে মিথ্যা ছলনায় মেতে ওঠে আমি তাকে বলিনি যে আমি তার পূর্বেই তাকে দেখেছি তার রূপে মুগ্ধ হয়েছে বিশ্বাস করো আমি ভয় পেতাম যদি তোমাকে বলি যে আমি তোমাকে শর্তের পূর্বেই দেখেছি যদি তুমি সম্পর্ক ভেঙে দাও এই ভয়ে সত্য লোকেছি তোমার থেকে কথাগুলো বলে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো ইয়াদ ফের যারাকে কিছু বলার মতো ভাগ্য হলো তার যারা সবটা শুনেও নিজেকে শক্ত লাগলো তাকে এখন ভেঙে পড়ে একদমই চলবে না মিথ্যাবাদের শাস্তি পাওয়া উচিত ইয়াদ তো তার সঙ্গে ছলনা করেছে তৎক্ষণাৎ ব্যালকনি হতেই প্রস্থান করা সর্বোত্তম মনে করল সে ইয়াদ তখনও হাঁটে ভেঙে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে কিন্তু আফসোস যারা চক্ষু সেই অশ্রুকণা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ নিজেকে পাষাণ ভার রূপে রূপান্তরিত করল যারা অথবা দ্রুত অপসারণ করলো ব্যালকনি হতে যাওয়ার পূর্বে ইয়াদকে উদ্দেশ্য করে বলল আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কিছুই নেই আপনি বরং সৃষ্টিকর্তা নিকট ক্ষমা চান শুধু আমার একটু সময়ের প্রায় বর্ষণ এবং আপনি যে একই ব্যক্তি বিষয়টা যে আমার মস্তিষ্কে মানতে নারাজ 
রাফাকে হসপিটাল হতে এ কারাগারে বন্দি করা হয়েছে সপ্তাহখানেক পূর্বে এ কয়েকদিন মেহেরকে যতটুকু সম্ভব সময় দিয়েছে বাড়ির প্রত্যেকটা ব্যক্তি সমুদ্রে একটি বারের জন্য মেহেরকে এ দৃষ্টি অগোচর করেনি এর মধ্যে সোয়াইব খান মেহেরকে দেখতে এসেছিলেন কিন্তু সমুদ্রেও মেহেরের পরিস্থিতির সম্বন্ধে এ সোয়াইব খানকে জানায়নি মেহেরের বাবা মায়ের নিমন্ত্রণ থাকলেও তাদের দেখা মেলেনি আর এর মধ্যে যারা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে পূর্বের ন্যায় হাসি খুশি প্রণোচ্ছল হয়ে উঠেছে কিন্তু এক সপ্তাহ যাবো দিয়াদ বাসায়নি ট্রেনিং হর সেবাতে তাকে রাশাহে যেতে হয়েছে ইয়াদে অনুপস্থিতিতে বেশ কঠিন পরিস্থিতি শিকার যারা কয়েকদিন যাবো দিয়াদকে দেখার চক্ষু তৃষ্ণায় পাগল প্রায় সে যতবার তার হৃদয়ে ইয়াদের ছবি ভেসে উঠে ঠিক ততবারই প্রশান্তির ঢেউ বয়ে যায় তার অন্তরালে ঘড়ি কাটায় ছুঁচে এই পাঁচ গধুরি বেলায় কিঞ্চিৎ আবির্ভাব ঘটেছে চারপাশে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেহে সমুদ্রের আচার ব্যবহারে মুগ্ধ তার হৃদয় কহিন লোকটা তাকে সত্যি ভীষণ ভালোবাসে কিন্তু কখনই তা প্রকাশ করে না সমুদ্রের ভালোবাসা যেন এক রাস রহস্যময় ইদানিং সমুদ্র ও মেহেরকে পড়ানো সময়টুকু ভৎসনার সহিত কথা বলে সাফাদ স্যারকে এখন বিদায় দিয়ে দিয়েছে এই সমুদ্র বর্তমানে মেহেরকে সে নিজ দায়িত্বে পড়ায় সমুদ্র মেহেরকে এক রহস্যে খোলাসা থেকে বের করে নিয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই নব্য সূচনায় পা রেখেছে মেহের সে যেন নতুন করে কৈশোরকালে পা রেখেছে পূর্বে ন্যায় হাস্যোজ্জ্বল প্রাণোচ্ছল প্রাণবন্ত ও চটপটে বালিকা এই রূপ নিয়েছে সমুদ্রের সামনে চুপচাপ থাকলেও তার অনুপস্থিতিতে বাচ্চাদের ন্যায় নানান আচরণে লিপ্ত হয় মেহের যারাকে রাতে সাহায্য পর্যন্ত তার কর্ম সীমাবদ্ধ তার এসএসসি পরীক্ষা সন্নিকটে তাই পড়াশোনাতে সারাদিন অতিবাহিত করতে হয় তাকে অফিসে গিয়েছে সমুদ্র সেই সুযোগে সাজকুচে লিপ্ত হয়েছে মেহের আয়নাতেই নিজ প্রতিবিম্বর দিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হাসছে সে নোট বন্ধ করে দিয়েছে যেন সমুদ্র আসলে দ্রুত সাজ পরিষ্কার করে ফেলতে পারে কারণ নির্ঘাত এই সাজ দেখলে সমুদ্র তাকে লজ্জা দেবে মেহেরের হাতে চুরি ঝনঝন শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে চার দেয়ালে মেহের তার হাত যুগল নাড়াচ্ছে বারংবার ঠোঁটের কোণে মৃত হাসি যেন বেশ শোভা পেয়েছে তার আচরণে তার অতিশয় দীর্ঘ কেশগুলো পায়ের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে বারংবার উন্মুক্ত কেশের সহিত হাঁটতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে মেহেরের মেহের অন্যমনস্ক হয়ে আয়নাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে আর নিজ অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে মুহূর্তে এই দরজা চাপানোর মৃদু শব্দ মেহেরের কর্ণকুহরে পৌঁছানো মাত্রই তার মুখশ্রীতে এক রাস আধারের আগমন ঘটেছে তৎক্ষণাৎ তারই স্পন্দন তরিত বেগ নিয়েছে এক রাস দ্বিধা সংকোচের আবির্ভাব ঘটেছে তার অন্তরালে কে এসেছে বিষয়টি মেহেরের নিকট পরিষ্কার তৈরিখড়ি ওয়াশরুমে যাবার উদ্দেশ্যে পাজুগল চলমান করতেই গম্ভীর এক পুরুষালী কণ্ঠস্বর কর্ণপাত হলে মেহেরের পাজরা আপনা আপনি স্থির হয়ে উঠল লজ্জায় মাথা নিচু করে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির কথায় প্রেক্ষিতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল সে দীর্ঘ কেশের রহস্যে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে মেহের সমুদ্র ধীর গতিতে মেহেরের খানিকটা নিকটে বর্তি এলো মেহেরের সম্মুখে উপস্থিত হতেই তার ভুল জোগাড় আপনা আপনি কুচকে এলো মেহের শাড়ি পরেছে শাড়ি পরেছে বললে ভুল হবে সে অন্য দ্বারা নিজেকে পেঁচিয়ে রেখেছে সমুদ্র বিস্ময়ের সহিত মেহেরকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো আকস্মিক বিষয়ে দরুণ গম্ভীর কণ্ঠে নিম্ন স্বরে বলে উঠল সমুদ্রের কথার প্রেক্ষিতে ওনার আঁচল দিয়ে মাথায় আবৃত করার প্রয়াসে মত্ত হল মেহের সমুদ্র অবাকের সহিত ফের বলে উঠল কি পড়েছো এটা মেহের সমুদ্রের প্রত্যুত্তরে আনমনে বলে উঠল মেহের বাক্যহীন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল লজ্জা ইতিমধ্যে তার গাল যখন রক্তিম বর্ণ ধারণ করে উঠেছে অযথা এই কাঁপছে সে সমুদ্রের পুনরায় বিরক্তির সহিত বলল তোমার কি শাড়ির অভাব পড়েছে আমি কি তোমাকে বাক্যটা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই সমুদ্রে অবাধ্য আগে যখন বেসামাল হয়ে উঠল আকস্মিক গভীর নয়নে মেহেরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে ও আফু আফু আপু তো ভালো একটু দাও না তোমার ফোনটা কিয়ৎক্ষণ যাব যারাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে মেহের যা দরুণ ভীষণ বিরক্ত যারা ইতিমধ্যে মেহেরের আচরণে কিঞ্চিৎ ক্রোধেশে যেকে বসেছে তার অন্তরালে মেহেরের প্রত্যুত্তরে যারা ক্রোধ মাখা কণ্ঠে বলে উঠল ঘ্যান ঘ্যান করিস না মেহের দিব না যা পড়তে বস গিয়ে না আপু একটু দাও পড়াশোনা ছেড়ে মোবাইলের ধান দাও একেবারে দিব না কিন্তু যারা উত্তর পেয়ে ও ক্ষান্ত হলো না মেহের যারাকে ঠান্ডা করার প্রয়াসে দ্রুত যারাকে জড়িয়ে ধুলো যারার গাল যুগল দু হাতের মধ্যে আবদ্ধ করে আদরের স্বরে পড়ে উঠল আমার শোনা আপু কিউটি আপু সুন্দরী আপু একটু দাও না আপু 
শুধু একটা গল্প পড়ব মেহের আচরণে বিরক্ত যারা যার ফলে ঠোর্যগুল হতে বিরক্তির চর নির্গত করতে গিয়েও থেমে গেল সে অতপর মেহেরকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল ঢং বাদ দেবে সর যা গিয়ে পড়তে বস ভাইয়ার পকা খাওয়ার শখ হয়েছে বুঝি যা বিষণ্ন হৃদয় নিয়ে যারা থেকে দূরে সরে এলো মেহের ছোট উল্টো করে যারা উদ্দেশ্যে বলল তুমি ভীষণ পচা আপু দেখবা তোমার একটাও বইও থাকবে না কোনো এক ঝড়ে তোমার বইগুলো উড়ে যাবে পচা আপু মেহেরের কথা প্রেক্ষিতে যারা ভুজগল ফুচকে এলো নিমিষে অতপর মেহেরের প্রত্যুত্তরে তাদের দাঁত চেপে বলল হ্যাঁ আমি পচা আমার বইগুলো নেওয়ার ধান্দা তাই না কোনো দিনও দিব না যা তৎক্ষণাৎ পাংশুটে মুখস্থিতে সমুদ্র কক্ষে এসে উপস্থিত হলো মেহের গাল ফুলিয়ে সোফার উপর গিয়ে নতজন হয়ে বসল এক পলক সমুদ্রের মুখস্থিতে আর চোখে দৃষ্টি ফেলে অন্য দ্বারা সীমান্ত পর্যন্ত আবৃত্ত করে নিয়ে চোখ যুগল বন্ধ করে ফেলল মেহেরের উপস্থিতি লক্ষ্য করে ফের কাজে মনোযোগ দিল সমুদ্র তার মুখস্থিতে নিত্যদিনের ন্যায় গম্ভীরতা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে স্তব্ধ হয়ে ল্যাপটপে স্ক্রিনে দৃষ্টিপাত আবদ্ধ করে রেখেছে মেয়েটার উপর ভীষণ বিরক্ত সে তাকে দৃশ্যমান হলেই অন্য দিয়ে টানাটানি করা আরম্ভ করে আজও বিষয়টা আর সমুদ্রের দৃষ্টি গোচর হয়নি বিরক্তিতে তপ্ত শ্বাস ত্যাগ করলো সে খানিক বাদে আন্দাজ করতে পারলো মেহের বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে হয়তো কোনো বিষয় নিয়ে মন খারাপ করে রয়েছে আকস্মিক গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল কি হয়েছে মেয়ের সমুদ্রে হঠাৎ প্রশ্নে অপ্রতিভ হল খানিক নড়ে চড়ে নিম্ন কণ্ঠে উত্তর দিল কিছু না পড়া কমপ্লিট করেছো হুম মেহরের হ্যাঁ বোধক মন্তব্য পেয়ে সমুদ্র গাঢ় সরে পড়ল ফোন চার্জে বেশিক্ষণ ইউজ না করে সন্ধ্যার পর পড়তে বসবে সমুদ্রের শেষোক্ত বাক্য কর্ণপাত হতে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল মেহের এক পলক সমুদ্রের মুখস্থিতে দৃষ্টিপাত নিক্ষেপ করতেই তার দেহে শীতল হাওয়া বয়ে গেল সে যেন আশ্চর্যের চরমে লোকটি কি তার লোকটি কি করে তার হৃদয়ে সকল প্রকার পরিস্থিতি আন্দাজ করতে পারে কি করে তার সব অভিপ্রায় পূরণ করে নিজেকে ভাগ্যবতী ভেবে তার চোখ যুগল সজল হয়ে উঠেছে আধারে ঢেকে রয়েছে প্রকৃতি আশারে ঢল নেমেছে কিয়ৎক্ষণ পড়বে এক পশলায় বর্ষণের ফলে স্নিগ্ধ প্রকৃতি মোহনীয় রূপে সেজে উঠেছে এই পরিবেশে বাইরে ঘুরতে বেরিয়েছে যারা অবশ্য একা নয় সঙ্গে তার প্রিয় মানুষটি এতক্ষণ যাবৎ ইয়াদের সঙ্গে কথা বলায় মত্ত ছিল যারা কিন্তু বর্তমানে পরিবেশের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে সেও নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে নিদ্রা প্রেমিকা গভীর নিদ্রায় মগ্ন ইয়াদ বিষয়টা মোটেও প্রত্যাশা করেনি প্রিয়তার সঙ্গে ভ্রমণ করতে এসে মহা মুশকিল অবস্থায় পড়েছে সে যার সঙ্গে সে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে এসেছে সেই কিনা গভীর নিদ্রা বিলাস করতে ব্যস্ত এতে করে বেশ ব্যথিত তার হৃদয় গহীন দীর্ঘ ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছে তাদের স্বাভাবিক সংসারে যারা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে পূর্বের ন্যায় প্রাণোচ্ছল হয়ে গিয়েছে সে আচ্ছা প্রতিদিন প্রায় ভিডিও কলে মেহেরের সঙ্গে ঘন্টা এক মুহূর্ত অতিবাহিত করে লোকে বলে দুই বোন একই সংসারে বেমানান তাদের নাকি এই কোলাহল লেগেই থাকে কিন্তু যারা এবং মেহেরের সম্পর্কে সম্পূর্ণ আলাদা শাশুড়ি মায়ের সঙ্গেও বেশ ভাব তার সব কিছুর মধ্যে বই পড়া এবং সময় অসময় নিদ্রা লেগেই থাকে তার সঙ্গে যার দরুণ ইয়াদ ব্যথিত নির্জন স্থানে গাড়ি পার্কিং করেছে ইয়াদ নিত্যদিনের ন্যায় আজও যারা অসময় নিদ্রায় ভীষণ যন্ত্রণা দিচ্ছে ইয়াদকে তাই বর্তমানে নিজেকে প্রফুল্ল রাখার প্রয়াসে আধ ঘন্টা যাবৎ যারা মায়াবি মুখশ্রীতে দৃষ্টি নিবদ্ধন রেখেছে এসে এই সুযোগে নয়ন তৃষ্ণা মিটিয়ে নিচ্ছে শুধু তাই নয় যারা মুখশ্রীতে দৃষ্টি রেখে বিড়বির করে অনুভূতি প্রকাশ করতে ব্যস্ত ইয়াদ মুচকে হাসির সহিত তার চোখ যুগলে অশ্রু স্পষ্ট যারা তার বাহুতে মাথা হেলিয়ে রয়েছে ইয়াদ তার নিদ্রা যেন ব্যাঘাত না ঘটে তাই স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে এই যে আমার প্রিয়তা এত ঘুমান কেন আপনি আপনি কেন বোঝেন না আপনাকে এই অবস্থায় দেখলে যে আমার নেশা হয়ে যায় আপনার ওই কোকড়া চুলগুলো আমাকে নিয়ন্ত্রণহীন করে তোলে আপনার চশমার আড়ালে লুকিয়ে থাকা চোখ জোড়া আমাকে অস্থির করে তোলে আপনি বর্তমানে যেমন আছেন ভবিষ্যতে এমন থাকবেন এই কামনাই করে আপনার বাচ্চামও আমার হৃদয়ে অদ্ভুত অনুভূতি জাগ্রত করে তোলে আমি যে ভীষণ ভালোবাসি আমার জেবুটাকে আমার এই ভালোবাসা নামক রহস্য চিরকাল রবে আপনি কখনোই এই রহস্যের উন্মোচন করতে পারবেন না লাভেও ঘুম পাগলি নিজ অজান্তে আপনাকে আমি বেদনার সম্মুখীন করেছি ভীষণ যন্ত্রণা দিয়েছি আপনাকে আহার কষ্ট পেতে দেব না আপনাকে কথা দিলাম 
ইয়াদের ফিসফিসে নির্বাক্যগুলো যারা কর্ণা করে পৌঁছানো মাত্রই নড়ে চড়ে উঠল সে যার ফলে তার নিদ্রা মাখা আঁখি জোড়া স্বল্প কাঁচে তার ঠোঁটের কোনেই মুচকে হাসি বিত্তমান মুহূর্তে এই ঘুমন্ত অবস্থায় যারা আদুরে কণ্ঠে বলে উঠল হেই আর্মি আমার বসন আই লাভ ইউ শো ওয়াচ আই জাস্ট নিড ইউ আর্মি সাহে অ্যান্ড আই লাভ ইউ কথাগুলো শুনে চোখ যুগল বুঝে ফেল ইয়াদ নিমিষেই তার হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠল অজানা রহস্যে ঘড়ি কাটা আজ ছুঁই ছুঁই দুই আজ অফিসে যায়নি সমুদ্র ব্যালকনিতে গিয়ে বৃষ্টিবিলাস করতে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে তার বর্ষণের অবিরাম ঢল নামতে নারাজ প্রকৃতির স্নিগ্ধতা সমুদ্রকে ভীষণ প্রশান্তি দিচ্ছে আষাঢ়ের ঢলের অবিরাম বর্ষণে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে সমুদ্রের অন্তরালে মেহের নামও অনুভূতি বারংবার তার হৃদয় গহীনে জাগ্রত হয়ে উঠেছে এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে যে করেই হোক মেহেরকে তার চাই সমুদ্রের পকেটে হাত প্রবেশ করিয়ে চোখ চোখল বন্ধ করে ভেবেই চলেছে সেই মারাত্মক রাতের দৃশ্য যে রাত্রি অতীত হয়েও তাকে শান্তি দেয় না তার রাত্রির নিদ্রা কেড়ে নেয় এখন অব্দি যে রাত্রিবেলায় মেহেরের গলায় ক্ষত দর্শনের উদ্দেশ্যে সমুদ্র প্রথম লুকিয়ে মেহেরের কক্ষে উপস্থিত হয় সেই রাত্রি যে তার কাল হয়ে দাঁড়াবে তার অপ্রত্যাশিত ছিল তার নিকট সেদিন মেহেরের ঘুমন্ত মুখশ্রী দেখে নেশায় আক্রান্ত হয় সমুদ্র যে নেশা তার অন্তরালে এক অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি করে ক্রমশ মেহের নামক অনুভূতি তার অন্তরালে আষ্টে পৃষ্ঠে চেপে বসে তারপর থেকে প্রতি রাতে মেহেরের কক্ষে না গেলে তার শান্তি হতো না মেহেরের দীর্ঘ কেশ হতে বিন্দু বিন্দু জল কুড়িয়ে পড়ছে প্রকৃতির বর্ষণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে মেহেরের কেশ বর্ষণ ইতিমধ্যে কেশের জলে ভিজে উঠেছে মেহের ছাদের উপর বর্ষণ দৃশ্যমান না হলেই মেহের কেশ বর্ষণ হতে দৃষ্টি সরাতে ব্যর্থ সমুদ্র প্রকৃতির বর্ষণের চেয়ে দ্বিগুণ ইন্দ্রজাল পূর্ণ মেহেরের কেশ বর্ষণ এতদিন প্রকৃতির সৌন্দর্যে বারংবার মুক্ত হয়েছে সমুদ্র কিন্তু আজ ব্যতিক্রম আজ সমুদ্র তার পুচকে ইন্দ্রজালে মুক্ত হচ্ছে বারংবার প্রকৃতির স্নিগ্ধতা যেমন হৃদয় অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি করে ঠিক তেমনি মেহেরের স্নিগ্ধতা সমুদ্রের অন্তরালে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগ্রত করেছে সে অনুভূতি নাম দেওয়া বেশ জটিল কিন্তু মেহেরকে ঘিরে যে অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে তার নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট নাম বিদ্যমান যে অনুভূতি হৃদয়ে প্রেম নামক রহস্য উন্মোচন করে সে হৃদয় গ্রাস করে ফেলে তার মায়া জালে সেই অনুভূতি যে তুমি নামক অনুভূতি সমুদ্র ধীর পথে ব্যালকনি প্রস্থান করলো ঘরে প্রবেশ করতেই তার দৃশ্যমান হলো মেহের মাথা মুছতে ব্যস্ত খানিক বিরতি নিয়ে মাথা মুছছে সে হাজার হোক অতি দীর্ঘ কে সামলাতে ব্যর্থ মেটা বারবার মাথায় হাত দেওয়ায় হাত ব্যথা হয়ে এসেছে বোধ হয় তাই মেহেরের মুখশ্রী ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করেছে সমুদ্র ও ধীর গতিতে মেহেরের সন্নিকটে উপস্থিত হলো আকস্মিক মেহেরের হাত থেকে টাওয়াল নিয়ে নিল অতঃপর দায়িত্ব সহকারে আলতে করে মেহেরের সিক্ত কেশ মুছতে আরম্ভ করল হঠাৎ সমুদ্রে স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠল মেহের এমনটা মোটেও প্রত্যাশা করেনি যা দরুণ কিছুটা অপ্রতিপ হয়ে পড়েছে সে মিনিট দুই এক অতিবাহিত হতেই মেহেরের হৃদয় শান্ত হল মনের এক কোণে আবির্ভাব ঘটল এক রাশ তুমি নামক অনুভূতি তার কৈশোরীর মনে এক ভয়ঙ্কর রহস্যের আগমন ঘটল লজ্জায় কুকুরে উঠল মেহের সময় যেন থমকে গেল দুঃখপত কপতির মধ্যে সমুদ্র অতি যত্ন সহকারে মেহেরের কেশ মুছতে লাগল মেহেরের পরিস্থিতি লক্ষ্য করে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল সমুদ্র লহমায় সমুদ্র গম্ভীর কণ্ঠে পড়ে উঠল আমার তো ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীষণ চিন্তা হচ্ছে বুঝকি যে মেয়ে সামান্য চুল মুছতে পারে না সে কিভাবে আমার বিবিদের সামলাবে সমুদ্রের কথাগুলো মেহেরে কর্ণা করে পৌঁছানো মাত্রই তার হৃদয় স্পন্দন তরিত বেগ নিল তুমুল ঝড় হওয়া বয়ে গেল অন্তরালে অদ্ভুত অনুভূতিতে কাঁপতে আরম্ভ করল মেহের অতপর ঠোর জোড়া সংকুচিত করে মিনমিন করে বলে উঠল দেখুন আমি কেয়ারলেস মানা আগে আমার বেবিরা পৃথিবীতে আসুক তারপর দেখে নেবেন আমি তাদের কেমন যত্ন নেই মেহের প্রদত্তরে পেয়ে সমুদ্রের ধৈর্য করে আপনা আপনি পুচকেল মুহূর্তে গম্ভীর কণ্ঠে বলল বাহ বেবিদের দেখা শখ জেগেছে সমুদ্রের কথার প্রেক্ষিতে মেহের আনমনি বলে উঠল হুম তাই ওকে এইচএসসি পর্যন্ত ওয়েট করো ইনশাআল্লাহ অনার্সে উঠে বাচ্চাদের নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে যাবে আই প্রমিস বুঝকি না না আমি এত অপেক্ষা করব না মেহেরের কথা দেখেতে সমুদ্রের অধর কোণে একসাথে হাসি রেখা স্পষ্ট ফুটে উঠল বাতাসে জানলা কাঁপানো মৃদু শব্দে পারঙ্গ তাদের মধ্যকার নিরবতা ভেঙে দিতে মরিয়া হয়ে উঠল 
তৎক্ষণাৎ সমুদ্র মেহেরের দূরবর্তী চলে এলো পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে সোফার উপর গিয়ে বসল চোখে মুখে গম্ভীরতা বজায় রেখে নিজ কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সমুদ্র চলে যেতেই মেহের কাপতে আরম্ভ করলো দ্বিগুণ হারে খানিক পূর্বে ভুলবশত কি পড়ে ফেলেছে তা স্মরণ হতেই জিহুবা দ্বারা ঠোর্যকল ভিজিয়ে নিল সে এক দ্বিধা সংকোচের আবির্ভাব ঘটেছে তার অন্তরালে মিনিট পাঁচে অতিবাহিত হতেই সমুদ্র মেহেরের উদ্দেশ্যে হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল বেশ ভালোই পেগেছেন আপনি নিশ্চয়ই ওসব গল্প পড়ে তোমার এমন পরিস্থিতি হয়েছে এর একটা বিহিত করা দরকার তাই না সমুদ্র স্বল্প ভাবছনা পেয়ে মেহের গাল ফুরিয়ে বলে উঠল আপনি সব সময় আমাকে বকা দেন একটু ভালোবাসেন না আমাকে মেহের অভিমান মাখা বাক্য শুনে সমুদ্র সোফা থেকে উঠে পড়ল দ্রুত মেহরের সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে আদরে কণ্ঠে বলে উঠল তাই বুঝি আমার ভালোবাসা সহ্য করতে পারবে তো সমুদ্রের কথার ভিত্তিতে মাথা নিচু করে ফেলল মেহের খানিটা সংকোচের সহিত মিনমিনি কণ্ঠে বলে উঠল আপনি ভালোবাসতে জানলে তো আপনি তো শুধু গম্ভীর হয়ে রাগ করতে জানেন মেহের নেগত বাক্যগুলো সমুদ্রের কর্ণকহরে পৌঁছানো মাত্রই তার ঠোঁটের কোণে তীর্যক হাসি রেখা ফুটে উঠল তৎক্ষণাৎ মেহের সন্নিকটে চলে এলো সে স্বল্প দূরত্ব ঘুচিয়ে ফেলল মুহূর্তেই মেহরের কর্ণের নিকট মুখুশে এনে ঠোর্যগুল কিঞ্চিৎ প্রসারিত করে ফিসফিস কণ্ঠে বলল আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ম্যাম আজ না হয় তার প্রমাণ হয়ে যাক আমি চাই না এইভাবে ভুল ধারণা নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে থাকুক কেউ মুহূর্তে কেঁপে উঠল মেহের তার শান্ত হৃদয়ে গহীন অশান্ত হল তার শান্ত হৃদয়ে গহীন অশান্ত হল নিমেষেই সমুদ্রের মুখশ্রীতে এক পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই তার গালযুগ রক্তি মাভাই ভরে উঠল তৎক্ষণাৎ সমুদ্র হতে দূরত্ব বজায় রাখার প্রয়াসেই বিছানা থেকে উঠে পড়ল সে অতঃপর শুকনো ঢোক গেলে কাপা কাপা গলায় বলে উঠল না না প্রমাণ চাই না আমি গেলাম কথাগুলো বলেই পাঁচকল সংকুচিত করল মেহের লহমায় সমুদ্র মেহেরের বা হাত টেনে ধরল অতঃপর অদ্ভুত কণ্ঠে নিম্ন কলায় বলে উঠল পল্লাজি